，穿越的苏角角没什么大志向，只想挣钱享受爱自由。可他妖艳的容貌偏偏入了江南王宋池的眼，他对他见色起意，见他第一眼，心里只有一个念头：他要他，一个商户女，做本王的妾是你的荣幸，我要做你的女朋友。女朋友，那是甚？可以亲亲抱抱睡觉觉，不要名分，互不干扰，那不就是万事？一年后，苏角角自认为恋爱结束。乐滋滋开始挑选夫婿，宋池却怒火中烧：“苏角角，你大胆，竟敢背着我找男人！”第一章，连给王爷看到了。临安城的夏季有点闷热，苏角角扇着团扇，还是觉得有点烦躁。他来到这个历史上不曾有的大雨潮已经三年，刚穿过来那会儿还有点怨天尤人。经过三年的时光，他已经渐渐适应了现有的一切。现在的他不再是全球五百强的企业 CEO， 而是临安城普通商户家的女儿，今年十五岁。想得开，识时务一贯是他的优点。经营好了，在古代一样可以过一辈子舒坦的人生。所以，他现在的目标就是挣钱、享受，怎么开心怎么来。苏姑娘、夫人、小姐们的尺寸，这事都量完了。管事张妈妈殷勤地打着招呼。苏角角柔声笑说：“是啊，都量好了。”他正走在江南王府的院子里，身为金缕阁的老板，他亲自来给江南王府的夫人、小姐测量秋装的尺寸。这是一装大单子，要重视。打量四周的亭台楼阁，苏角角暗暗腹诽：不愧是雄霸江南的江南王府，有权有钱，连看门的下人都穿的不俗。这古代的权贵真心富的流油。三爷，您别急，慢点。前面不远处走来一行人，几个小厮还有持刀的侍卫，围着一个挺拔的男人快速走来。那个男人面容英俊，如清风朗月，周身气场凛冽，自带破人强大的官威。苏角角听说过他，他是宋池，江南王，大禹朝唯一的异姓王爷。宋家大房的老三，在王府里，大多数人仍旧称呼他为三爷。同时，他还是江南五省两江的总督，整个江南都归他管，手握重兵，是实打实的实权派，封疆大吏。换句话说，宋池其实就等于江南的帝王。苏角角赶紧和身边的下人们一起低头行礼。猛然一阵风吹来，他戴着的帷帽骤然刮走了。苏角角心里骂一声卧槽，赶紧去找。抬头的瞬间，和宋池那双幽深的眸子对上。那是一双极其冷酷、沉静的阴谋。盯着他时，那双犹如寒潭的深眸，仿佛能将他穿透。苏角角吓得浑身一抖，赶紧低眉垂眼。宋池脚步一顿，接着便带着人匆匆走过，任谁都没注意。男人的瞳孔有一丝紧缩，身边的丫鬟妈妈也明显吓得不轻，拍着胸口吐气，忍不住小声嘀咕：“三爷太吓人了，难怪府上的人都惧怕王爷。”张妈妈捡起来帷帽，递给苏角角：“苏姑娘，你为啥一直戴个帷帽？”后面的话。骤然消失，张妈妈呆呆看着苏角角的脸，整个人都傻了。苏姑娘这张脸也太美了，天仙一般。不，天仙都没她美艳。即便是她一个老女人，看着这张脸都忍不住咽口水。苏角角赶紧戴上帷帽，她就知道这张脸太惹事，所以出门不是戴着帷帽，就是围着面巾。她一个普通商户女，长成这么祸国殃民，在古代可不算什么好事。谢谢张妈妈，我先告辞了。张妈妈半晌才缓过来，用力揉了揉脸。我的亲娘哀，都是鼻子眼，怎么人家能长成那样？苏角角从角门出了王府，他的丫鬟可乐赶紧扶着他上了马车，接过他的帷帽，勤快的递上来解暑茶，顺便给他扇着扇子。小姐，累不累？还行。苏角角喝了口茶，揉了揉发酸的脖子，就是中途帷帽掉了，脸被江南王看到了。啊！可乐吓了一跳，江南王没表示什么吧？那倒没有，连停都没停。苏角角思索着，松了口气，人家是坐拥江南的大官。什么美人没见过，应该不会对我有什么想法。那就好，那就好。太太昨天还念叨着，要尽快把小姐嫁出去呢。可乐扇着扇子，我听说啊，江南王不近女色，杀人如麻，都二十六岁了，后院连个侍妾通房都没有。可嗨嗨，苏角角一口茶都呛着了，瞪大眼睛，十分八卦。他不会喜欢男人吧？回想了一下，宋池那人长得容貌挺英俊的，身材还高大挺拔。可乐也一脸八卦。听说早年间打仗时伤了根骨，会不会不能人道了？苏角角啧啧叹息，所以说呀，人无完人，可惜了。小姐，明天还去济世堂吗？苏角角眼睛一亮，勾唇浅笑，去。为什么不去？明天继续调戏，调戏我家小林大夫。可乐咧嘴，你真喜欢小林大夫？苏角角喝着茶，语气懒洋洋，成婚合适。小林大夫家几代从医，有个正经职业。小林大夫本人性格温柔细致，还答应过他。此生不纳妾，在古代能找个这种专一的男人也算很不错了。以后他做生意挣钱，他家小林大夫从医救人，两口子和和睦睦的，不缺钱花，不挺好的吗？
不用九九六，不用挤地铁奔命，不用做辛苦的社畜，这古代的生活也挺滋润的。”苏皎皎先去了金缕阁，将江南王府的美人的尺码都交代给店长，又画了一张新的冬装图样，那才和可乐坐着马车回了竹柳巷的宅子。苏家本来是做布匹生意的小商人，三年前苏皎皎的魂魄穿过来后，就接手了苏家的买卖。同时开了临安城远近闻名的金缕阁，苏家的日子才越过越好。苏家统共就四口人，苏皎皎下面还有个十岁的弟弟苏全，正在读私塾。苏皎皎刚回家没一会儿，门房就来找他，说是江南王府有人找。可乐陪着苏皎皎走到二门外，看到了王府的管事张妈妈。张妈妈，可是有事？张妈妈恭敬地笑着说：“大夫人，请姑娘明日再去一趟王府。”苏皎皎一头雾水，为何？今儿个有落下没两尺寸的？苏皎皎想着，明天去见小林大夫，迟疑了一下。那这样，明天我让店长亲自过去。落下的人估计也不是多重要，去个店长也够可以了。那不好的，大夫人吩咐了，须得姑娘亲自过去。苏皎皎觉得有点奇怪，可也不好得罪江南王府，只能微笑道：“那成，明天我一定去。”次日，可乐给苏皎皎梳了头发，苏皎皎随意插了根玉钗，围上面巾，就坐着马车去了江南王府。可乐已经被苏皎皎培养的成了个小财务。一面对着账本，一面拿着算盘，噼里啪啦的计算着，小脸上越来越兴奋。小姐，金缕阁这个月盈利多了三百两银子。苏皎皎的金缕阁定位高端服装店，面对的客户主要是有钱有权的人，有钱人的钱更容易赚。嗯，下个月会更多，毕竟有江南王府的这个大单子。可乐嘿嘿笑道：“小姐，我想吃酱肘子了。”苏皎皎手指戳了可乐脑门一下，小馋猫。行，从王府量完尺寸，咱们就去找小林大夫。叫着他一起去醉霄楼吃大餐，小姐真好。苏皎皎走进江南王府，张妈妈早就等候在那里，带着苏皎皎向里面走。张妈妈，今天是谁量啊？张妈妈欲言又止，似乎有点不敢和苏皎皎对视。姑娘去了就知道了。在院子里绕来绕去，来到望云阁，张妈妈不能再进去了，有里面的小厮领着苏皎皎往深处走。苏皎皎看着周边精致的景观，有点惴惴不安。昨天好似没来过这里。苏姑娘，请。苏皎皎走进了屋子，厅里静悄悄的，装饰的华贵大气，金樽玉器琳琅，看样子是书房。一扇屏风隔着里间，苏皎皎慢慢走进里面，看清里面时，惊得顿时站住。大大的书桌前，一个男人穿着一身湛青的锦缎长服，正伏案写着什么。我去，怎么有个男人？他肯定走错地方了。第二章，被他抱在怀里。苏皎皎屏住呼吸，连忙转身向外走，站住，身后传来一道低沉。威严的声音，极具压迫性，带着不容置喙的命令语气。苏皎皎揪着心，缓缓转过身，尽量让语气显得很无辜。对不住，我走错地方了。男人放下毛笔，这才缓缓抬头，一张英俊年轻的面容展现出来。是宋池，四目相对，宋池那双幽深的眼眸，看得苏皎皎心下发慌。该死，这个男人气场太过强大，太吓人了。你是何人？他沉沉的问道，像是在审问犯人。苏皎皎赶紧恭敬的回答。我是金缕阁的老板苏皎皎，大夫人让我来给府上测量秋装尺寸。苏皎皎停了下，接着补充说：“大概是小厮带错了路吧，误入了这里。”三两句话就将他自己摘得一干二净。宋池面色毫无变化：“你可知我是谁？”苏皎皎不确定地说：“您是王爷。既然知道我是王爷，为何还敢戴着面巾？”苏皎皎一愣，这才想到，见到贵人，他戴着面巾视为不敬。他暗地吐了吐舌头，赶紧摘下去面巾，请王爷赎罪。民女忘了。宋池定定地看着苏皎皎那张脸，神色未变，只是搁在桌子上的手指轻轻捻了捻。他肤色极白，像是雪一样。见过这么多人，还未曾见过有谁白成这样。一双如水的眸子灵动传情，红红的阴唇饱满俏皮，一张脸既妖又纯。难怪昨天戴帷帽，今天戴面巾，长成这样。苏皎皎半晌没听到动静。诧异的抬头看去，发现宋池一直盯着自己，只能硬着头皮说：“王爷，民女还要去给人测量尺寸，先告退了。”和手握权柄的高官在一个屋子，压力太大了，觉得屋里都是低气压，让人喘不上气。宋池缓缓吐字：“你过来。”啊，需要测量尺寸的人就是本王。什么？苏皎皎不敢置信的瞪大水眸，略微歪着小脑袋，肉乎乎的嘴唇抖了几下。可是我只给妇孺测量尺寸，给男人测量的人。另外有男裁缝，宋池站起来，走过书桌，慢慢走到苏皎皎近前，俯瞰着女人，一双深眸如同寒潭。苏皎皎似乎嗅到了这人身上的淡淡木檀香，毕竟是现代人，习惯了与人直视。此刻发现这男人特别高大，他都不到人家肩膀高。
，傻眼了几秒钟，他才后知后觉开始慌张，说不清为什么，总觉得宋池的目光太具有侵占性，让他心底七上八下的。凉，他言简意赅，却不容抗拒。苏角角也不敢多说，赶紧打开工具袋，取出来软尺，开始给宋池测量尺寸。量胸围时，苏角角贴近宋池，两臂几乎抱住他，因为距离太近，他的呼吸，他的木檀香都扑在他脸上，即便他不抬头。都知道他的一双眼此刻正盯着他，屋里很近，却有一股热乎乎的暧昧缠绕在两人身上。梁腰围时，宋池突然向前半步，两人身子紧紧贴在了一起。苏角角没防备，重心向后歪，直直向后倒去。宋池豁然伸出一只手臂，搂住他的腰，将他捞了回来。苏角角的脸撞在了男人坚硬的胸膛上，我靠，古代社死！苏角角心里哀悼着，赶紧向后撤了几步，乖乖道歉：“民女无状，请王爷恕罪。”宋池没吭声。苏角角撑不住，悄悄抬眼，对上男人沉沉的黑眸。宋池似乎不耐烦的催促道：“还不继续量？”“哦。”接着量。苏角角赶紧测量，唯恐被这个清冷的男人给治了罪，手忙脚乱测量完，小鼻子上都攒了一层汗。“王爷，测量完了，民女告退。”别扭的行了个简单的礼。苏角角拎着工具袋就走，突然手腕被人扯住，他吓得转头去看。宋池悠悠的看着他，将什么东西放在了苏角角的小手里，量的不错。苏角角战战兢兢低头看了看自己的手，里面赫然是一个金元宝。谢谢王爷。拿着宋池的赏赐，苏角角走出书房，狠狠喘了口气，像是放出笼的小鸟。妈呀！刚才在屋里面对着那个阴沉冷酷的男人，他几乎要吓尿了。今天的事情透着古怪，浑浑噩噩出了王府，苏角角还觉得脚下发虚。哇，王爷这么大方啊！金元宝啊，这有几两？可乐开心得掂着金元宝，就差淌口水了。看到苏角角皱着一张脸。又不解地问：“小姐，你怎么了？不开心啊？”苏角角叹了口气：“这第六感觉得不太妙，那你用第七感呗。”苏角角懒得搭理可乐，掏出小铜镜照了照自己那张脸，禁不住咬牙切齿：“你说说，非长成这么好看干什么？就不能普通点吗？”可乐撇嘴：“小姐，你有点凡尔赛，好不？虽然他一直不太懂凡尔赛到底是啥，反正小姐经常说。”主仆二人硬拉强拽。好容易将爱工作的小林大夫带去了醉霄楼二楼单间，林清源给两个姑娘倒了茶，好奇地问：“可乐，你为什么叫这个名？”可乐无奈地说：“小姐当初给了三个名字让我选，哪三个？可乐、薯条、汉堡，我只能选可乐。”林清源，苏角角摘掉面巾，圆溜溜的水眸直直看着林清源，林清源顿时羞红了脸，有点手足无措。苏角角敲了敲桌面，语气霸道：“林清源，抬起头来看着我。”林清源抬脸看着女孩，面对着那张勾魂摄魄的脸，他的心跳加快，面容更红了。林清源，你喜欢我吗？可乐惊得咳嗽起来。小姐也不知道矜持一点，算了，小姐这三年一直都不怎么矜持。林清源缓缓点点头。你跟你家里说了吗？咱俩成婚的事。说了，家里都同意。苏角角攥起小拳头。那行，明天你就来提亲，我们尽快成亲。啊！林清源惊得瞪大眼睛，为什么这么着急？不是说好了，半年后再提亲吗？苏角角刚刚及及一个月，那么慌慌干什么？苏角角总觉得心里不踏实，强势地说：“你要是不同意，我就嫁给别人去。”林清源吓了一跳，明明知道他是在唬人，还是急得冒了汗。行行，都听你的，明天就去你家提亲。苏角角这才笑了，手指勾了勾林清源的下巴：“早点娶了我，早点给你亲亲，抱抱。”林清源被他勾得胸膛发热，耳朵都羞红了，声音都有点发颤：“你，你又逗我。”第三章，给王爷当贵妾。两年前认识苏角角，这姑娘聪明活泼，总有些奇思妙想，长得又那么美艳，她很快就被他俘虏了心。而苏角角淡淡的笑容里沉淀着一丝丝忧虑。其实对于林清源，他也说不上有多么喜欢，只能说是当前结合各方面的条件，作为夫婿，林清源最为合适。他一个玩转商海的高管，最突出的优点就是务实。依着他现在这副倾国倾城的容貌，又没有强大的家世，在这古代。真不是好事，尽早嫁人才是避祸的一条生路。回到家里，苏角角关上门，将今天在王府的事情简单说给了爹娘。虽然王爷没说几句话，可我心里总是不踏实，总觉得宋池看他的眼神有点瘆得慌，就像是被野兽盯上了猎物一般。苏角角的娘陈氏一直没什么主见，凡事都听闺女的，点头附和。孩儿，你做的对，你这张脸太过招摇，还是尽快和小林大夫成婚才安生。苏角角的爹叫苏东阳，长相英俊。就是性格比较弱势，胆子很小，动不动就掉眼泪。此刻听了母女二人的谈话，他深感不安，眼泪啪嗒啪嗒掉了下来。王爷要是真有歹心，那可怎么办啊？
，我可怜的角角啊！苏角角无奈的劝道：“爹娘，事情没到那一步，王爷其实并没有什么特别的表现，我只不过是防患未然。明天林清源提了亲，事情也就定下来了。”屋门被人一脚踹开，苏权的大嗓门传进来：“娘，有吃的吗？”苏东阳和陈师一起吼道：“滚出去！”苏角角默默挠了挠头，这家人是妥妥的重女轻男啊！翌日。苏角角照例先去金缕阁，将手头的买卖都先处理一遍。可乐呼哧大喘的跑了进来：“小姐，有人找。”苏角角以为是林清源，觉得那个呆子不去他家里提亲，怎么先跑来找他？于是无奈的说：“不是都说好了吗？”嘀咕的话还没说完，笑容先僵住。先帘子进来的不是林清源，而是衣着华丽的两个管事妈妈，其中一个是他认识的张妈妈，还有一位有点眼生，穿着打扮比张妈妈更是精致，想必是地位更高的。史妈妈看到苏角角。那张浅笑的面容时，整个人都仿佛被雷劈了一般，一颗心扑通扑通乱跳，觉得眼前的景致全都闪亮闪亮的。乖乖，竟有如此绝美的女子，难怪主子坏。苏角角放下账本，大方地起身：“是张妈妈呀，您怎么有空造访？”可乐给两位贵客上茶。张妈妈显得十分恭敬：“苏姑娘，这位是我们王府大夫人跟前伺候的史妈妈。大夫人是江南王宋池的大嫂，现在总管王府的钟馗，在后院那算是大权掌握。”苏角角一愣，心底有股莫名的不想闪过，脸上仍旧笑得真诚。见过史妈妈，快请坐。史妈妈好容易平息了情绪，坐下喝了口茶，那才笑着说：“苏姑娘，我奉大夫人的吩咐，前来给姑娘道喜了。”苏角角嘴角抽了抽，咬了咬牙，维持笑容没吭声。史妈妈接着说：“大夫人看上姑娘兰心慧质，想让姑娘进府伺候三爷，聘姑娘为王爷的贵妾。”张妈妈立刻拍手，激动地说：“我就说姑娘是个有福之人，恭喜姑娘要进府成为主子。”苏角角嘴角又抽了抽，听听人家两个家奴的语气，感情他成了宋池的小妾，还是他攀了高枝，占了大便宜，还是他的荣幸啊！史妈妈感慨万千。要说起来，咱们王爷那真是人中龙凤，身居高位这些年，一直洁身自爱，身边连个伺候的丫头通房都没有。姑娘进了府，那就是王爷跟前的独一个。要么说姑娘是有大福气的人呢。可乐在旁边听的，手帕都要搅烂了。他一直知道小姐不乐意嫁入高门大户，不愿意成为束缚在高墙里的小鸟。否则，小姐那么有才干，为什么偏偏看上了小林大夫呢？还不是小林大夫答应不会拘着小姐，就算以后成婚了，也随意小姐出门做买卖。我们小姐已经……可乐的话被苏角角及时拦住了。苏角角捏住可乐的手，浅笑着说：“两位妈妈，这确实是小女子的荣幸，请回禀大夫人，请府里明日去我家商议此事。”两位妈妈得到了想要的答案，都心满意足的离开了。在他们看来，能嫁进王府，成为王爷的女人，这简直是天上掉馅饼，哪有人会不同意呢？可乐万分焦急，小姐，你怎么答应了他们？苏角角收起假笑，我在打时间差。什么是时间差？你不用懂。现在你赶紧去找林清源，盯着他，尽快去家里提亲，马上把婚事定下来。可乐慌的点头。哦，我这就去。苏角角深吸口气，暂时稳住王府，等到明天，他已经和林清源定下婚事，看王府那边还能怎么办。江南王府不远处的总督府里，士兵林立，不断有各州各郡高官前来觐见。这里其实就相当于江南的朝堂。而整个江南的任免、民生、兵马，全都掌握在江南王宋池一人手里。议政殿里，宋池正在看着折子，他气质清冷高雅，如高山白雪、高岭之花。因为多年锻炼，又带兵打仗，身材颀长，却不羸弱。他的近身随从将会在门口探头探脑的，一时间不敢进。宋池虽然是两榜进士，三元及第，却是文武双修，后期又带兵打仗，所以耳聪目明，已经第一时间察觉了外面情况。遂丢下折子，冷冷唤：“江回。”江回躬身进来：“王爷。”宋池端起茶杯，缓缓品茶，不急不缓地问：“怎么样了？”江回瞬间就懂了，问的是哪件事，轻声道：“大夫人跟前的史妈妈已经复命了，说是苏姑娘十分乐意进府，让明天府里派人去她家里商议。”宋池眸光一闪，一贯冷漠沉静的脸上闪过一丝很浅的笑意，倒是识时务，脑子里想到那个女孩子勾魂摄魄的容颜，手指禁不住捻了捻，她在做什么？江回愣了下，赶紧回道：“应该还在金缕阁。”宋池扫了一眼还有一摞没看的折子，迟疑了几许，缓缓站了起来：“走出去逛逛。”江回，王爷该不会一逛就逛到金缕阁去吧？第四章，今晚就洞房。苏角角本来急着返回家里，赶紧把亲事定下来，可不巧，店里来了大客户，还是素来不睦的姑嫂，两人都看中了同一匹布料，同一个款式，有钱不赚，苏角角能难受死。他赶紧走到姑嫂两人中间。笑得再真诚没有，二位夫人可真是有眼光，看上的是本店最畅销的新款。姑嫂二人同时叫道：“我先看上的。”
。苏小角不紧不慢地说：“依着二位的气质，这款料子和款式虽然不错，却还是有点配不上二位了。”不等姑嫂两人说话，苏小角拉着一个往里面走。夫人您的姿容艳丽，配着鸭青色更显高贵，再配上世上独一无二的款式，保准让世人都羡慕死。说着，从自己画的设计图里翻出来一个给他看，嘴里坚定地念叨着：“独一份的款式花样，谁都没见过，穿上身绝对让人眼前一亮，错过再也没有。”就定这个吧，夫人。那语气，那用语，就相当于某家企买它买它一样，具有蛊惑性。穿多的那个夫人立刻定下来了这新款，价钱更高。另一位又被苏角角带去另一块布匹那里，用同样的方法卖出去另外一款花样。姑嫂二人最终交了钱，都满意而归。门外站着的宋池眼眸越发幽深，薄唇微勾，而他身边的江回简直可以说是目瞪口呆了。他们也瞧上的这位苏姑娘，巧舌如簧，骗死人不偿命啊！苏角角一转身。赫然对上宋池那双漆黑的眼眸，顿时惊住，僵了两秒钟，马上扯出一抹假笑：“王爷，您怎么会来这？”宋池身穿青色警服，腰缠玉带，肩宽腰窄，越发显得他玉树临风。只是自带破人的官威，气质过分凛冽，让人看了望而生畏。宋池表情清冷，随意走走。江回听着主子瞎扯，禁不住浑身抖了抖。苏角角忽略宋池等着被人迎候的姿态，干笑一声：“哦，这样啊，那您……”就随意再走走吧，宋池，这女人难道不知道请她进去坐坐吗？江回接收到主子一抹凌厉的视线，马上抢着说：“主子出来这会子了，您可不可？”接着不等苏角角表态，苏姑娘，楼上有没有雅间？快给王爷备茶。苏角角暗暗咬牙，江南王府的人都这么自以为是吗？无奈之下，只能挤着干笑，带着宋池去了二楼雅间。宋池坐卧都极有风范，清冷着一张俊脸，定定的。看着苏角角烹茶，那目光如有实质，看得苏角角头皮发麻。这该死的压迫感，让人呼吸都困难。给宋池送过去一杯茶，苏角角随意客气道：“粗陋茶水，请王爷包含。”宋池不以为意的喝了口茶，突然问：“喜欢绿茶、白茶？”女孩随口道：“绿茶。”宋池看了一眼江回，去把刚刚进贡的两罐雨前龙井送过来。江回连忙跑了出去。苏角角脸皮抖了抖：“有钱人啊，出手真是大方。”两人沉默了一会儿，苏角角心里计算着林清源那边提亲差不多搞定了，视线飘忽，根本没注意对面的男人。突然听到对面发出声音：“会尽快接你进府。”莫急，苏角角差点把茶水呛出来。啊，哦，他哪只眼看出来他急了？宋池眸色深沉的盯着苏角角那红艳艳的唇，声音低沉：“不会亏待你的家人。”苏角角干巴巴敷衍。哦，宋池打开窗户向外面风景看了一眼，视线挪到女孩的脸上时，目光如炬。嫁进王府可开心？这问题如果如实回答，估计没得活路。况且苏角角唯恐宋池发现林清源那一桩，今天务必要稳住他，稳住王府。他只能装出来一副女儿家的娇羞模样，忽闪着大眼睛看着宋池，声音娇娇的：“王爷仪表堂堂，身份金贵，能伺候王爷是我几辈子修来的福分。”殊不知他本就绝艳的五官，再配上这副春心萌动的表情，谁看了都几乎要疯狂。宋池手指捻了捻。喉结动了动，声音有点暗哑：“有我在，不会有人欺负你。”苏角角暗暗撇嘴：“目前最欺负他的人就是王爷，你好吧？还好意思说这话？”江回跑得飞快，将两罐龙井送了过来。那装茶叶的罐子上都镶嵌着红宝石，可见茶叶多么值钱。苏角角心底盘算着，回头要不要偷偷把罐子上的红宝石扣下来卖钱，却不妨被宋池何时站在了他身侧，有力的臂膀一把将他捞起来，拥进他坚实的怀里。苏角角被唬得不轻，用手去推挡在他的胸前。哎呦，王爷！宋池白皙的手指捏起苏角角的下巴，他那双深不可测的双眸直直和他对视，俊脸一点点破镜，压低，凉凉的薄唇轻轻贴在了女孩的唇上。苏角角那才从震惊中醒过来，被电得一个哆嗦，刚要用力挣扎，男人却先放开了他，用手安抚性的摸了摸他的脑袋，低声说：“安心等着迎你入府。”苏角角，想骂人的话堪堪忍住。宋池翩翩而去，徒留苏角角站在原地跺脚。用手背狠狠擦拭着嘴唇，谁说宋池不近女色，洁身自爱的，简直胡扯！这搂搂抱抱又亲亲的小动作，他玩的挺顺手啊。苏角角收拾了一下头发，赶紧马不停蹄的赶回了家里宅子。进门比平时的步速都快几分。小林大夫来了吗？来了，现在还在家里。苏角角的心稍微安定一些，快速进了正屋，看到林清源正和他爹娘喝茶聊天。看到他回来了，林清源马上站起来，白皙的脸率先红了。眼底浮动着明显的羞涩和情意，苏角角心底焦急，面上还不敢表露出来。
，问怎么样了。林清源给苏角角倒了杯茶，放心吧，媒人刚走，换了更帖，也下了聘书。苏角角要求一切从简，婚事越快越好。陈氏笑眯眯的，脸上喜气洋洋，显然对小林大夫非常的满意。你去西厢房看看，小林大夫送了很多礼品。林家世代从医，家底子也不薄，苏角角又是林清源真心所求，林家非常重视。这次送来的礼品着实不少，只是苏角角现在根本没有心思考虑这些细节，脑子里印出宋氏那双强势的眸子，就觉得七上八下的。他搓着手，似乎瞬间下了决心。林清源，今晚咱俩就洞房。第五章，我姐已经洞房了。啥？仙金着了尘世，茶杯都打翻了。洞房？今晚？你疯了？林清源也愣了，可可是还没。苏角角小手一挥，别管那些劳什子流程了，咱俩一步到位。今晚就滚床单，圆房，他就不信了。等他和别的男人生米煮成熟饭，宋池还能再要他这个残花败柳。林清源从震惊中缓过来，看着面前美得惊人的女孩，联想到她所说的洞房，顿时脸颊通红，激动的两手发颤。陈氏上前拍打着苏角角，恨铁不成钢，不行，我不同意。哪有你这样的？一个女孩子家，恨嫁鸡成这样，还要不要脸皮了？苏东阳大眼睛咕噜转了几圈，这才听明白几个人的话意，顿时又羞又气，两眼泪汪汪。我的脚脚啊！你是想气死爹娘啊？小林大夫再好，晚几天洞房能死人。林清源一眼一眼的羞涩的瞄着苏角角，满脸都是一副如果你很想，我也可以勉为其难的表情。几个人正为洞不洞房争吵的不可开交时，林清源被一个疾病号给叫走了。家里剩下三口大眼瞪小眼，苏东阳用手抹着泪珠子，刚要哭诉，就听苏角角有气无力的甩出来一句话：“江南王今天找过我。”夫妻俩同时惊呆了，半晌，陈氏才哆里哆嗦问。王爷找你干什么？苏角角烦躁地抓着头发，让我做他的妾，明天来下聘。苏东阳吓得哭腔嚎了一嗓子：“明天，瞧他那副阵势，对我势在必得。呜、哦，那怎么办？江南王想要个人，谁还能挡得住？我的角角啊，这可怎么办啊？”苏角角一拍桌子：“所以我刚才说，今晚就和林清源圆房。宋池那么骄傲的一个人，绝不会惦记一个破了身子的女人。”陈氏素来听闺女的话，立刻从椅子上跳下去，又返回角落里，提了一卷绳子。苏角角吓一跳，娘，你干嘛去？陈氏满身的英勇豪迈，我给你把小林大夫绑回来，今晚必须洞房。王府望云阁，请店里。穿着中衣的宋池手拿一本书，拧着眉头看着，看了好半晌，一页都没翻。最终，他叹了口气，丢下了书，心有点浮躁，脑子里总是跳出来那个女孩活泼伶俐的眉眼，还有那双娇娇朱红的肉唇。他修身养性这么些年，自认为自制力很强，官场浮沉多年。从没有失控的时候，可自从见了苏角角之后，就有点刹不住的意思，有点燥，有点热，还有点烦。江回，外面的江回吓了一跳，赶紧进来。王爷，西院收拾好了吗？江回愣了下，基本上收拾好了。宋池按着眉宇，淡淡的吩咐：“那姑娘年纪小，喜欢奇巧的玩意儿，从私库里找些名贵珍玩，摆到西院里。”好嘞，明天就去办。楼兰的羊毛地毯、西海的夜明珠，还有几套工皂头面，那珊瑚手串。也都送过去。江回退出去，抬头望了望天上的弯月，觉得有点诡异。他家王爷竟然突然懂得疼女人了。不过一想到苏角角那张绝美的脸，也就释然了。面对那么个倾城之色，哪个男人能把持得住呢？这晚的苏家也是鸡飞狗跳。听说姐姐要和小林大夫圆房，苏全兴奋不已，一边啃着黄瓜，一边躲在姐姐厢房窗户下面偷听。陈氏和苏东阳发现了这小子，觉得又丢人又生气。陈氏一把揪住苏全的耳朵，扯着他往旁边走。臭小子，你不安生去睡觉，鬼鬼祟祟干什么？苏全腾的龇牙咧嘴，哎呦，娘哎，松手松手，我不听了还不行吗？终于将苏全赶回他房间，两口子眼巴巴对视一会儿，苏东阳先撑不住了，眼圈红了，眼泪瞬间涌出来。闺女这么急匆匆的圆房，真是可怜，也不知道她今晚好不好过。陈氏无奈的劝道：“林清源是个大夫，应该知道照顾女子第一次。”苏东阳一听这话，更觉得心酸，抹着满脸的泪水，呜呜。我们好容易养大的闺女，就这么轻松让人给拱了，还他娘！要不咱也听听里面动静？万一……陈氏揪起来苏东阳的耳朵，混账东西，哪有老子偷听自己闺女墙角的？滚回屋去！东厢房里，林清源坐在椅子上，如坐针毡，看着忙着铺床的女孩，她的心砰砰乱跳，紧张的手心都是汗，脑子里反复想着几个字：要圆房了，圆房啊！同时咽了下口水，不断给自己鼓劲。她今晚一定要好好表现。让角角满意，苏角角将被褥放在暖榻上。今晚你睡床，我睡榻。啊！
，沉浸在美好幻想中的男人呆了，不是圆房吗？苏皎皎给林清源倒了一杯水，歉意地说：“怪我没跟你说清楚，所谓的圆房是做戏给别人看，王府逼迫至前，我怕横出意外，才出此下策。”他目光清澈真诚，这场戏，你如果不愿意陪我演，我也不怪你。如果我能顺利嫁给你，我想圆房还是留在成亲的那一天。林清源脸色绯红，深情地说。你做事情素来比我周到，我一切都听你的安排。说着，想到了什么，脸色更红了，有点扭捏。其实我也没准备好圆房。苏皎皎莞尔一笑，谢谢你肯帮我。天色不早了，早点休息吧。在苏皎皎的坚持下，他睡在了窗边的暖榻上。林清源躺在床上，嗅着周边女儿家的清香，有点辗转难眠。看了看月光下女孩完美的侧脸，一想到将来她将是陪伴他一生的爱侣，瞬间甜蜜盈满心田。天刚亮，宋池就起来了。或者说，他昨晚一夜都没怎么睡好。一想到很快就能将那个女孩子迎进府，很快就能尝到她的滋味，他就觉得满身都是火在乱窜。在院子里打了一套拳，沐浴过后就忍不住吩咐：“江回，你尽早去苏家送礼。”江回看了看尚且不太明亮的天色，无奈应道：“属下这就去。”这么早？想不到主子如此急色。慢着，准备了多少台聘礼？二十四台。江回不确定的回道：“王府台个小妾。”其实非常简单， 2 4台聘礼已经算是很多了。有些人家都是一顶小轿子就把人弄进府了。宋池摩挲了一下手指上的扳指，沉吟道：“他年纪小，再加12台。”江回眼珠子差点瞪出来，他就不懂了。苏皎皎年纪小，和增加聘礼有毛关系？主子的意思，没人敢智慧。是，江回骑着高头大马，威风凛凛的带着无数侍卫，押送着36台聘礼，浩浩荡荡的一早来到了苏家院门口。那阵势，那牌面。直接震惊了满街百姓，三十六台聘礼啊！正经官家小姐出嫁也就这样了吧。苏家门房纳闷的看着江回，满脑袋毛线圈，怎么又来个下聘的？哟！江回一听这话不对劲，心里咯噔一声，推开门房，强横的迈进苏家。苏权抡着一根棍子，正胡乱挥打，瞧见英气勃发的江回，愣头青一样质问：“那个谁，你是干啥的？”他腰间别的刀看着不错，我是江南王府的苏皎皎姑娘呢。苏权一直是个魂不吝，也没觉得江南王府多么了不起。他踮着脚，斜着眼打量江回，语气吊儿郎当：“你找我姐干嘛？”江回努力隐忍着怒气，给苏家下聘，迎苏姑娘进王府为妾。苏权眨巴着眼睛半晌，才消化了这人话里的意思，挠挠头，干脆地说：“那不能够了。”江回，让你父母出来，我姐已经嫁人了。江回吓一跳：“什么？不可能！昨天还是个大姑娘，怎么能这么快嫁人？”肯定是这小子在胡扯，怎么不可能？我姐想干啥，那肯定能办成。什么时候的事？就昨晚。江回的肺里有刀子在刮一样，呼吸都是疼的。让你姐出来，我亲自问她。苏权两手一摊，那不行，我姐还在洞房呢。江回，洞洞洞房，犹如五雷轰顶，江回瞬间腿就软了，脸色煞白。苏权贼兮兮的笑着说：“我姐昨晚非急着和小林大夫洞房，要不是我爹娘不许，怎么着？”我也能偷听一下他俩的动静。小林大夫身子看着那么单薄，也不知道昨晚能不能让我姐满意。这小子后面嘀嘀咕咕什么话，江回已经一个字也听不到了。他此刻魂飞魄散，全身都在打颤，脑子里反复想着：完了完了完了，咋办咋办咋办？第六章，王爷暴怒中，东厢房房门吱呀一声打开了，一身水红衣裳的苏皎皎像是春水海棠，倚着门框，秀秀气气的打了个哈欠。江回僵硬的看过去，张张嘴。还没发出一个字，下一秒就瞧见屋里冒出来一道青衣的身影，挨着苏皎皎，目光柔情似水。怎么不再睡会了？说完，才缓缓抬眼，看向院子里木头桩子一样的江回。江回握紧刀鞘，咬牙切齿：“苏姑娘，这是怎么回事？”苏皎皎笑得人畜无害：“哎呀，大人是来喝喜酒的。我和林大夫两情相悦，昨天成婚并且洞房，昨晚实在折腾的太累了，喜酒还没准备呢。”江回的牙齿几乎咬碎，狠狠一跺脚，飞奔而去。苏皎皎的笑容渐渐淡去，缓缓松了口气，自语：“应该是没事了吧。”江回像是水里捞出来的，大汗淋漓跑进望云阁，将事情战战兢兢汇报完，就听到书房里噼里啪啦、轰隆隆一阵恐怖的碎裂声，紧接着宋池就快步走了出来。一身淡紫色锦袍的宋池直接翻身上马，两队侍卫连忙骑马跟上，一行人快马加鞭来到了苏家门房。还想问一下，宋池已经一脚踹翻人，龙骧虎步踏进苏家院子，那凌厉狠辣的架势。让江回禁不住回想到主子带兵打仗时的锋芒，无数侍卫包围了苏家，院子里也士兵林立，吓得苏东阳浑身颤抖
，俊脸煞白，眼泪无声滑落。宋池挺拔的身姿走进堂屋，极有气势的坐在主位。陈氏也傻了眼，慌忙扯了丈夫一下，两人慌不迭的跪下，拜见王爷。座上的人极有威压，狭长的凤眸扫视一圈，声音低沉：“苏角角呢？”苏东阳很没出息的开始呜呜哭泣，抖得像是筛糠。外面传来娇滴滴的声音：“我在这呢。”一道阳光映射下，女孩袅袅挪挪走过来，手里。还牵着一个男人，宋池的呼吸瞬间凝滞，一双眼眸犹如淬了冰，死死盯着进来的一双男女。女的美，男的俊，好一个郎情妾意，俊男靓女。苏角角牵着林清源的手，对上宋池杀人的目光，心底狠狠一颤，面上仍旧淡定浅笑。王爷，您怎么有空莅临寒舍了？宋池手指根根攥紧，冷厉的声音从喉咙里挤出来：“他是谁？”苏角角晃了晃两人娇娥的手：“我相公，林清源大夫。”男人冷嗤一声：“相公。”苏角角硬着头皮说：“是的，昨晚我们洞的房。”“洞房”二字犹如利剑，直直穿透男人的心脏。不是答应入王府，不是说很开心入府。女孩一副失意的无辜表情：“王爷记错了吧？我何曾说过那话？”说着，故意抱紧了林清源的胳膊。“我喜欢林大夫，昨晚我们俩成了好事。我已嫁作林家妇，今生都是林家人。”说着，还抬脸对着林清源撅唇撒了个娇。林清源即便万分紧张，仍旧被他撩得红了脸。咔嚓一声，茶杯被宋池直接捏碎。他蹭的一下站起来，目光如同刀剑。好，苏角角，你好得很。说罢，一撩衣摆，拂袖而去。江回狠狠瞪了一眼苏角角，赶紧跟上。院子里、院门外的士兵也都撤走了。好半晌，屋里都寂静如鸡，只有没心没肺的苏全还在院子里舞枪弄棒，赫赫有声。苏角角扶起来母亲和父亲，行了，那人走了，这事已经算是接过去了。苏东阳哭得上气不接下气，太吓人了，太吓人了。陈氏被扶着坐上椅子，两手仍旧在发抖。他摸摸自己女儿的小手，喟叹：“孩儿，你做的对，绝不能跟着那个阎王，命重要啊！”第一次见到传闻中的江南王，完全被他周身的凛冽杀气给吓破胆了。王爷今天心情很不好，非常不好。整个总督府都处于可怖的低气压中，所有人都蹑手蹑脚，唯恐触怒了屋里那位阎王。江南王府里也察觉了王爷的情绪，具体不知道为何。只知道书房里整个博古架全都被推翻了，摔碎了满屋子的针丸，下人们看了都肉疼。午饭没吃，宋池靠在椅子上闭着眼，太阳穴突突跳的疼，胸中有一团怒火在乱撞，想杀人。多年不曾如此动情绪了。他虽然手握大权，带兵打仗，可毕竟是精才艳艳的状元出身，历来都是文质彬彬、温润如玉的形象。今天被苏角角那个女人给气狠了，背着她找男人，还急匆匆洞房了。昨天他还娇羞的跟她说，能嫁给。他是他的福气，今天就变了一张脸。这个小骗子，一想到那个女人躺在别的男人身下辗转银娥，他心中的暴力因子就腾腾的上涨，狭长的凤眸豁然睁开，眸底翻涌着满满的戾气和不甘。他宋池看上的东西还没有得不到的。苏角角在金缕阁正欢快的盘查着账本，可乐一头汗的跑进来，急得声音都走掉了：“小姐，不好了，姑爷被抓了！”姑爷，一时间苏角角没明白姑爷是个什么。哎呀，就是小林大夫啊，他被抓了，什么？怎么回事？说是医馆的要吃死了人，小林大夫全家都被抓进牢里，医馆也都疯了。苏角角丢下账本，医馆这么些年都没出过问题，怎么偏偏今天就出了人命？可乐用手擦了一把汗，而且已经定了罪，明天小林大夫全家都要斩首示众。什么？苏角角拧眉想了下，这罪定的太快了，判的也太重了，就算真的医死了人，也不至于全家问斩，一切都不符合常规。处处透着阴谋的气息，猜都不用猜，都知道是谁在捣鬼。宋池这是来报复了，可乐都要急哭了。小姐，您的命怎么这么苦？刚刚和姑爷，小姐，您要不要去大理寺探望一下姑爷，见他有用吗？苏角角冷笑一声，我还是低估了古代皇权专制的能量。小姐，你又说我听不懂的话了。打听一下，江南王此刻在何处？可乐陪着苏角角来到总督府，先被门口的重兵给吓住了。什么人？可乐颤颤巍巍。小脸苍白，求求见王爷。苏角角站得笔直，今天也没戴面巾，那张绝色容颜惊得所有士兵都呆了呆。可惜美人声音不太温柔，非常响亮，而且嚣张。我是苏角角，来见江南王。我就等一炷香，过时不候。反正要死的是别人，又不是我家人，爱死就死。可乐，给我计时。所有人，乖乖的隆冬低，这是他们有生以来见过的最胆大的求见者。第七章。要的还是他，大门里面早就候着的江回听得几乎吐血，哪敢耽误
，飞一般往里面跑。门外面那位天仙如果真等不及走了，他脑袋保管掉地。别人不知道，他可是心知肚明。王爷等候这位家人，等得多么焦躁。一炷香，过时不候。宋池放下毛笔，拿着面巾擦手，还真是嚣张。江回叹口气，他说了，反正死的不是他家人，爱死就死。哦，似乎这句话取悦了男人，他挑挑眉，那就让他进来吧。江回立刻飞奔而出，今天遭了大罪，跑来跑去的，几乎跑断腿。美艳惊人的女人坐在总督府外的小马扎上，举着一把太阳伞，旁边还有个丫鬟尽职尽责的给她扇扇子。这画面，怎么看怎么怪异。王爷跟前的大红人江回亲自迎出来，姿态恭敬。苏姑娘，王爷有请。苏角角毫不意外，懒洋洋站起来，带着可乐走进了总督府。门口的众多士兵全都惊掉了下巴。来到书房外，江回示意女人一个人进去。苏角角也不扭捏，大大方方迈进书房。书房里间的暖阁里布置的温馨整洁，屋里放着冰，凉阴阴的。宋持正坐在书桌前看闲书，他面容俊逸，姿态风流，猛一看像是个温文尔雅的翩翩公子。可谁能想到，如此光风霁月的一个人，竟然为了得到一个女人，耍手段，玩阴谋，搞陷害，将公平王法踩在脚下。苏角角心里冷哼了一声。女人进来后，宋持故意不看她，本想给女人一点下马威。没想到苏角角根本不在乎，连个礼也不行，直接坐在了旁边的暖榻上。男人的余光在打量他，苏角角给自己倒了杯清火茶，悠哉的喝下去一杯，才算解了暑气。抬眼看向对面的男人，似笑非笑道：“王爷再不说话，我可就走了。”宋池万万料不到，这女人今天一来，不仅连点起码的规矩都没有，还这么放肆，开口说的话也完全出乎意料。他放下书，冷冷看着女人：“不是你求见本王的吗？”苏角角勾唇一笑，说不尽的妩媚。不是你逼着我来见你的吗？宋池绷着俊脸，手指捻了捻，见了本王没有规矩，还口出无状，跪下。任谁在宋池的威压下都能吓得魂飞魄散。苏角角也被唬得心头一跳，可他想到今天来此的目的，为了这场心理的博弈，他不能露怯，只能硬着头皮撑住了。王爷对女孩子这么凶，是会把她吓跑的，容易住孤省。苏角角撩了下头发，小白手托着腮帮，显得又纯又媚。我既然赶来见王爷，就没想跟您绕弯子。明人不说暗话，王爷只要能放了林清源一家，条件您提。宋池周身的温度似乎又冷了几分，一张清俊的脸拒人千里。林清源罪有应得，本王从不徇私枉法。苏角角心里啐了一口，咬牙道：“五万两白银，把苏家和林家的家底凑一凑，大概就这些钱了。搁在古代普通家庭，这已经是一笔天文数字的巨款了。”桌案前的男人冷嗤一声：“本王不缺这点塞牙缝的碎银子。”苏角角一头黑线。宋池不会真的为了圆房这事恼羞成怒，非要弄死林清源吧？苏角角神色认真起来，深吸口气。王爷，您到底想要怎样？请明示。清风朗月的男人靠着椅背，修长白皙的手指无声敲着桌面。不想怎样，秉公执法而已。呵呵，苏角角心里冷笑两声。我信你个鬼！缓缓站起来，一副要离开的架势。哦，这样啊，看来林清源必死无疑了。那行，等他死了，明后天我就嫁给小陈老板好了。天底下可以成婚的男人多的是。啪！茶杯被宋池摔在地面，茶叶溅了满地。他狭长深邃的凤眸狠狠盯着苏角角，女孩噙着一抹冷笑，无畏的与他对视着。你仅可以去试试，你嫁给谁，谁就得死。男人声线轻缓，磁性又好听，一字一字说出来，却极具有杀气。这还有王法吗？在江南，我宋池就是王法。男人眯起眼睛，无比嚣张。苏角角怔了下，心底却暗暗松了口气。总算摸清了眼前这个深不可测的男人最想要的，他一步一步缓缓走向他，停在桌子对面，和他近距离对视。女孩那张脸雪白粉嫩，毫无瑕疵，一双眼睛美若琉璃。王爷，就算我已经是残花败柳，你也要我？宋池紧抿着薄唇，目光如同寒潭，可此刻的沉默却恰恰说明了答案。要！苏角角心底暗暗叹息，没想到宋池竟然是个如此偏执的人，事情确实有点难办了。他本以为宋池是为了钱，为了泄愤，他宁可散尽家财，也要救出无辜的林清源，却没想到这男人想要的竟然还是他。古代男人不是都非常注重贞洁吗？尤其是王爷这种权贵，为啥宋池就这么执拗？短短几瞬，苏角角已经在心里转了千百个念头，长睫毛抬起看向男人时，已经掩藏起所有的情绪，水眸一弯，勾唇浅笑：“那这事简单了，我答应入府给您做妾，您放了林清源一家吧。”宋池却不为所动，他死了，你照样也要从了我。他如何能容忍破了他身的男人活在世间？
。况且他还说过他喜欢他。我如果说我根本不喜欢林清源，你信吗？男人置若罔闻，拿起书挡在脸前，不急不缓的看，一副懒得听他瞎掰扯的架势。苏角角咬咬牙，我和他根本就没洞房。宋池的一道目光，嗖的看向了他，眸底似乎有容颜在翻涌。我昨天来小日子了，根本没法做那事。不信，你可以找嬷嬷验身。我急着和林清源订婚，假装圆房，其实就是为了气跑你，不想进王府。苏角角一不做二不休，举起手发誓。我发誓，我和林清源真的是清清白白，我也真的不喜欢他，他就是个被我临时拉来的挡箭牌。宋池眉宇微微拧着，为何不想嫁给我？苏角角眼珠子转了转，此刻是拼演技的关键时刻，能不能获取宋池的信任，打个翻身仗，就在此一举了。王爷有权有势，英俊潇洒，文韬武略，哪个女人不爱呢？说实话。这就是实话，我也崇拜王爷，钟情王爷。可我胆子小，怕进了王府被人欺负。我出身小门小户的，家里不能当靠山，我怕王妃、侧妃欺负我，到时候就没好日子过了。所以我就临时找来林清源陪我演戏。宋池面无表情，手指轻轻捻着，明显对这番说辞持有怀疑。苏角角一狠心，绕过桌子，走到他身边，抢过他手里的书，随意丢在桌子上，扯着他的袖子晃啊晃。王爷，你就相信我吧，我心里真有你。男人抬眸，真有我。苏角角慌不迭的连连点头，他似乎浅笑了一丝，下一秒，秀气白皙的手有力的箍着他的腰，将他扯进怀里，摁坐在他的腿上。瞬息的姿势改变，惊得苏角角直接懵了。这，狭长深邃的眸子盯紧了他，犹如盯着到嘴的猎物。我不信，证明给我看。我，嗯嗯。他狠狠的吻住他的嘴唇，在不复之前的蜻蜓点水，似乎带着怒气，带着惩罚，攻城略地。第八章。意犹未尽，那么清冷文雅的一个人，没想到这么凶。苏角角几乎要窒息时，他才放开了他。真该死，宋池学习能力太强了，之前还是个接吻小白，现在已经青出于蓝了。宋池眯着眼睛，低头观赏着他，似乎还有些意犹未尽，眼角发红，眼神散发着浓烈的攻击性。苏角角半晌才缓过来，那口气，愤恨地捶打他一下：“坏蛋，怎么能这样？”宋池眼角一跳，没克制住，低头再次擒住了他的唇。苏角角勾着男人的肩膀，看上去像是意乱情迷一般。实际上，他心里门清，清都清了，爆也爆了。他下血本付出这么多，应该暂时捋顺了宋池的毛。好容易推开了男人，进了王府，万一我被欺负怎么办？只要你乖，我会护着你，没人能欺负你。苏角角装作非常惊喜的样子，小手扣着男人的衣领。以后不管你有多少女人，都保证不让我受气。这种小孩子的问题，宋池压根就没往心里去，随口应下，保证。苏角角露出一个满意的娇气表情，像是一朵单纯的娇花。王爷要是真疼我，还要答应我几个条件。宋池素来霸道惯了，非常讨厌别人在他面前讨价还价，正要拒绝，低头瞟见他被他亲得红肿的嘴唇，心头一软。算了，他跟那小姑娘计较什么？只要不是太过分的，哄哄他高兴得了。你说，今天下聘多少台令？三十六台。不行，我要四十八台。好，果然是商户之女。特别贪财，贪财就贪财吧，反正他不缺钱。虽然是当妾，你也不能委屈了我。你挑个吉日，亲自来接我，让他堂堂王爷赢一个妾，这就有点。苏角角撅着小嘴，晃晃身子，王爷好不好吗？把一个单纯的恃宠而骄的小女儿家的形象演得十足十。温香软玉在怀，又晃又娇的宋池喉咙有点干，突然就明白了“英雄难过美人关”那句话。他这样真心扛不住啊！好，都与你。还有吗？苏角角忽闪着大眼睛，一副颐指气使的模样。我还要八抬大轿，正房妻子的牌面啊！刚要皱眉，低头看到女孩期待的水眸，心头那团不愉瞬间散开了。行，允了。苏角角马上露出满意的笑容来。她本就绝艳的五官，一旦笑起来，犹如万花齐开，美得令人窒息。饶是宋池定力强大，心头也禁不住颤了颤。江回在书房外面等候了许久许久，一直听不到里面的动静，越发的焦急。这时候有个军机急剑送来，他想了几番，还是上前敲门。王爷，军机急剑，进来。江回走进书房暖阁，看清里面状况，惊得差点栽倒。他们一贯冷酷清冷的王爷，此刻怀里竟然正抱着苏角角，两人一起翻着黄历。这画面有种世界坍塌的错觉。将急剑恭敬地放在桌子上，江回低着头，没敢出去，就听到宋池敲着黄历说：“就五天之后吧。”苏角角娇嗔道：“这么着急啊？”难得王爷没有恼怒，竟然低笑道：“要不三天后？三天后小日子还没干净呢，不行的呀。”江回的冷汗刷刷的往下淌，他
，他怎么就这么没眼力见，要杵在这里听这两人的虎狼之词？苏角角扯了扯宋池的袖子，别忘了林清源。宋池这才有空看了旁边江回一眼，放了林清源一家，顺便还他清白。是，苏角角小白手一摊，你给我点银两，我要买首饰买衣裳，要钱要的理直气壮。宋池从匣子里取出来五百两银票，够不够？苏角角径直扒拉开匣子，又自动拿出来五百两，凑够了一千两，那才满意的弯起眼睛。我家王爷可真好。说着，在宋池的脸上吧唧亲了一口。江回惊的头压得更低了。苏角角从男人怀里下来，摆摆小手：“我走了，你别忘了按照我的要求迎亲，不能含糊。”宋池点头应下。女人离开之后，江回半晌没敢吭声，他实在想象不出来。短短时间，苏角角是如何能和王爷的关系变得这么黏黏糊糊的？而且，王爷的心情瞬间就变得很好很好了。然后，江回就听到了金破天的一桩桩条件：四十八台，八台大轿，王爷亲迎。王爷，这完全不符合规制，今后有了王妃，肯定会有意见的。宋池冷着一张清俊的脸，语气霸道无比：“江南是我说了算，谁敢智慧？完全超纲的淫贵妾的事情，就此拍板。”苏角角踏出书房，脸上的甜蜜笑容立刻就消失了。可乐和他汇合，主仆二人走出总督府，坐上马车。可乐虽然不聪明，却对小姐的情绪把控得很准。小姐，小林大夫的事不顺利，顺利，马上就放了他，还给清白。那你不高兴？苏角角满脸阴沉。你小姐，我今天美人计都用了，还是难逃当妾的命运。啊，那怎么办？五天后王府来迎亲，我计划三天后逃离临安城。可乐，逃离临安城，小小姐，你们说笑吧？苏角角漂亮的眼睛里充满了坚毅。我堂堂一个接受高等教育的高知白领，怎么能甘当高墙里的龙中雀？就算我想佛系躺平，那前提也是我能看遍天下美景，有个自由身啊！真嫁进王府，还有什么自由可言？最可气的是，还要我一个研究生去和一群女人争宠，我呸！穿越就穿了吧，他要求不高，有钱有闲，在自由奔放、潇洒享受一生，这古代一游也算值了。别说进王府当妾，就是当王妃，给皇帝当皇后，他也不愿意。挡他自由的事，他拼死也要挣脱。将怀里揣着的一千两银票交给可乐，低声交代：“这是我跟宋池要来的钱，你藏好，去了外地生活，多带些钱不犯愁。”可乐嘴角抽了抽，王爷估计怎么也想不到，他给小姐的一千两还没捂热乎，就成了小姐的逃资了。回到苏家，苏角角将父母叫进屋里，大门一关，开始给父母洗脑。开会，今天的主题是。逃离临安城，呜、哦，万一逃不了，被王爷抓到，咱们会不会都掉脑袋啊？苏东阳抹着眼泪，吓得嘴唇发抖。陈氏也有这方面的担忧，揪着衣服角看着有主见的闺女。苏家几口人一直在临安城生活，突然要离开故土，这事确实太大了。为了能让他们好好配合逃离行动，苏角角只能下猛药。那我就乖乖当王爷的小妾，关在王府里，大门不出二门不迈。将来王爷的王妃、侧妃进了府，任由他们作践我，不是罚跪。就是抽脸挣扎，万一成了他们的眼中钉，一包毒药毒死我，爹娘连我的尸首都见不着。你们想这样？陈氏吓得瞬间变了脸色，苏东阳更是摆着手，泪水横流。我家宝贝的娇娇不能进王府受罪。陈氏也攥紧了拳头，女儿，爹娘都听你的安排，你弟那个小畜生敢造反，咱就不要他了。第九章，又娇气又无赖。当天下午，一则劲爆的消息传遍临安城，商户苏家的女儿。将要嫁给江南王为贵妾，还是超规制的迎亲标准。一个商户女能给江南王当贵妾，这都烧了八辈子高香吧？听说啊，苏家那丫头生来就是个狐妹子，要不能把江南王迷得昏了头。为了一个妾，破了这么多规矩，未来的王妃还不恨死了他？可乐坐在马车上，听着这些议论，气得攥紧拳头。小姐，这些人怎么能这样乱说？您别生气。苏角角一脸的淡然，自嘲一笑：“我才没生气。”不愧是江南王，一点亏都不吃。可乐没听懂，这关江南王什么事？猜的不错的话，这应该是宋池故意让人传出来的。王爷，他为什么这样做？还能为什么？逼我，逼我没有退路，将来只能依靠着他。苏角角垂下眼睫，眼底划过一抹冷笑。昨天他那么卖力表演，被他又亲又抱的，结果还是没有彻底解除宋池的疑心。他不信他转变会这么快，所以他将他的退路斩断，放出消息，逼得他不能再嫁别人。同时，以后要完全依仗他的宠爱，否则，一个如此招摇的小妾，将来肯定会成为王妃、侧妃的眼中钉。今早，林清源一家被放了出来，还澄清了罪名。苏角角和可乐来了林家，虽然只在牢里待了一天，林清源还是背上了刑罚
被打得遍体鳞伤，一猜就是宋池特别照顾了。苏角角走进卧房里，看到床上躺着的气息奄奄的人，眼圈禁不住红了。林清源，听到声音，闭目养神的男人缓缓睁开眼睛，看清来人后，目光瞬间亮了起来，苍白的嘴唇抖了抖，声音发颤：“角角，是我连累了你，对不起。”苏角角坐在床边，泪眼中都是歉意。他低估了宋池的侵占欲，低估了他的狠辣手段，才会把无辜的林清源牵扯进来。我没事，你不用太担心，我是大夫，知道自己的身体。角角，等我好起来，我们就成亲。林清源连手上都是斑驳的伤口，他抖着手，努力握住了苏角角的手。苏角角狠狠吸口气，微微摇头。清源，我们斗不过宋池，他是江南王啊，整个江南都是他的。我不怕，他再有权，总不能强抢人妻。角角，我喜欢你。这辈子就认定了你，我们说好了的呀，一生一世一双人。因为情绪激动，身上本来重伤的男人说话气喘吁吁，极为费力。苏角角有些感动，可现在的情况，林清源这么单纯傻气，只能遭到大祸。苏角角狠狠心，站起来，林清源，今天我来就是和你做一个了断的。角角，林清源惊得脸色更白了。过去的事你就忘了吧，林清源，我们没有缘分。好女子多的是，我祝你幸福。决然的说完。苏角角转身就走，林清源的心口恍如插进了一把刀子，疼得他大汗淋漓，浑身发抖，斜着身子伤心的伸着手，试图挽留住那个女孩。角角，别走！角角，那个离去的背影越来越远。林清源肝胆欲碎，吐出来一口血，昏厥过去。码头，重兵把守，宋池正在检查核运公事，无数官员紧张的围着他，一个个提心吊胆的。宋池御下疾言，赏罚分明，公务办得好，他提拔人不拘一格。反之，差事办砸了，管你是谁，立马重罚。一名侍卫凑到江回身边，江回听了他的汇报，轻轻点头，然后走到了宋池身边。宋池洞察力极强，从江回的神色判断出定是重要的事，走到一边。刚才苏姑娘去了林家看望林清源，一句话没说完，宋池阴气的眉毛就微微皱起来，显然是不悦了。江回赶紧继续说，苏姑娘把林家送去的聘礼都退回去了，还和林清源断绝了关系。宋池俊脸阴沉沉的。没动声色，江回继续汇报。苏姑娘很冷漠，统共在他屋里说了三五句话，出来时一脸平静，就是说苏角角对林清源果然没有什么感情，分开了也没有伤心。宋池眉宇这才缓缓松开，背在身后的手指捻了捻，暂且留他一条命吧。在宋池的眼里，林清源那样的货色还不配成为他的情敌。况且对一个小妾，他也不需要多费什么精力。迎进府，多宠几晚，女人的心思也就归拢过来了。等有了一男半女。再在富贵窝里瘫痪几年，他哪里还会惦记曾经的小大夫？傍晚，西子湖畔的花船，一艘连着一艘，连绵数里。不远处的码头显得有点寂静，一辆不起眼的马车停在码头边，一个瘦弱的小厮率先下来马车，随即扶着一个雪肤花容的少年下来。小公子，小心点，地滑。可乐吐吐舌头，差点说漏嘴。苏角角倒是很自然，摇着个扇子，趁着夜色，远远看去，倒像个风流倜傥的小公子，只是偏瘦弱。偏个矮，可乐心虚的四下张望。小姐，这夜黑风高的，我有点害怕。怕什么？正经买卖。苏角角靠着砸钱，终于用一百两银子雇了明天的一艘船。主仆俩交了定金，完成了今天的任务，都心情松快不少。小姐，我觉着那船家看你的眼光不太正经。苏角角得意的摇了两下扇子，哈，本公子都能把男人迷住，说明魅力无限。可乐好奇心爆棚，小姐，那男人和男人可怎么耍呀、啊？能快活吗？苏角角在现代也是个腐女，闷声贼兮兮一笑。这男人和男人啊，玩起来一样神魂颠倒，倒倒，舌头差点咬断，脑子里蹦出来一个字“草”。岸边，无数侍卫簇拥着一道银白色的身影，负手而立。那张禁欲清冷的脸上，一双眸子漆黑深邃。可乐吓得惊叫：“是王爷！”苏角角咬牙：“我没瞎。”呵，宋池清冷一笑，聊得挺野啊，连男人和男人的乐趣都知道。他到底看了多少野书？王爷，苏角角嗲嗲的唤了一声，那份矫揉造作把可乐都激得一个哆嗦。女孩浅笑着来到宋池跟前，眉眼如画。好巧啊，王爷，您怎么来了？宋池冷着一张脸，俯瞰着男装的小女子。半夜，男装、码头还聊断袖，桩桩都让他气恼。背着手，周身寒气逼人。你倒说说，男人和男人怎么快活？苏角角，可乐赶紧捂脸。哎呀，人家就是过过嘴瘾，其实都是道听途说。苏角角心里七上八下的，上前扯住男人的袖子，撒娇的晃了晃，声音软绵绵的。她本就长得极美，穿上男装更有一种别样的味道。
看得男人心头痒痒，可他绷着脸不为所动，冷冷问：“大晚上的，你跑到码头做什么？”苏角角眨巴两下眼睛：“我就是吹风、散步、瞎挤嗨嗨、逛逛。”宋池垂眸，和他四目相对，他的眼眸极深，像是神秘的漩涡。不说实话，他吐字肯定的语气，一摆手，江回立刻跑到船只那边。苏角角的嘴角耷拉下来，笑容渐渐维持不住。男人冷哼一声。早就看透了他一般，白皙的手指挑起他的下巴，缓缓吐气。苏角角，让我知道你搞鬼，饶不了你。江回很快回来了，王爷，苏姑娘订了一艘船，明天出港。宋池的脸瞬间变了颜色，气狠了，声调反而很是温柔，却格外的瘆人。苏角角，你是想逃？可乐心里素质差，已经吓得双腿颤抖，几乎站不住，一张脸没点血色。王爷，你听我说，谁给你的自信，敢挑衅本王的底线？既然不听话，那就受点教训。苏角角的家人和所有仆人，看顾不力，全都杖责二十。苏角角狠抽了一口气，这么狠，连他家里人都不放过。为了保全众人的屁股，苏角角哪敢迟疑，猛然上前一扑，整个人都扑进男人的怀里，两手勾住人家的脖子。王爷，王爷，别罚，别罚，您误会了。女孩的投怀送抱，令男人呼吸一滞，身子一僵，却仍旧冷着一张俊脸，毫不退让。苏角角勾着人家的脖子，拉他弯腰，踮起脚来，将自己的嘴唇贴在他的薄唇上，带声音的巴巴亲了两口。他又改成了抱着他的腰，两人紧紧贴在一起。他撅着红唇，语气很无辜：“我就是想成亲前坐一坐船，以前都没坐过，我没想逃啊！我都和你娘那样了，都是王爷的人了，还逃什么啊？那样是哪样？”士兵们全都八卦的满头问号。宋池在外人面前素来重规矩，推开他，低喝：“站好，没点礼仪。”苏角角才不听，抱着他的腰，我不，我不，你冤枉人，你不听人解释，你还要罚我身边的人，你武断，你不讲理。宋池气得绝佳的风度都维持不住了，他何曾遇到过这种又娇气又无赖又黏糊又妩媚的女人？第十章，你是逃不掉的。宋池一直背在身后的手微微捻了捻，他才二十六岁，正是血气方刚的年纪，怀里乱蹭的女人又是他一眼看上的，此刻说不动心，是假的。可他多年身居高位，一直克制力极强，冷傲清高，如清风明月，在一堆属下跟前和一个女人如此腻歪，脸上还是很挂不住的。他应该一把将女人冷漠的推出一丈远，可嘴里说出的话却是：“所有人退后十丈，背过身去。”训练有素的侍卫们立刻退出去很远，被转过身去，一边颤抖一边傻眼的可乐被江回提溜着衣领子拽跑了。苏角角心里一凉，我去，不是吧？这男人不会趁着夜黑风高在这里？来个野战什么的吧，那他可就玩完了呀。他觉着宋池是个自重、冷酷、爱面子的人，跟他撒个娇，贡献个不值钱的亲亲，他应该也就消气了。宋池感觉怀里的女人一僵，低头去看，苏角角扬脸，扯唇送他一个敷衍的僵笑。他伸手搂住他身子，似笑非笑。怎么，现在知道怕了？怕他惩罚他的家人和仆人？苏角角苦着脸点点头，是怕他可不想被他吃光抹净。他肩宽腰细，挺拔高大。苏角角窝在他怀里，像个孩子，弱小一团。他俯身，淡淡的低语：“那、啊、还逃不逃了？”苏角角慌忙摇头，想了下，不对，又点头：“我根本就没想逃啊！我刚才说了，我真的就是想坐一下船。从小到大，我爹娘怕我淹了水，一直不让我接近河边，更别提让我坐船了。我真的，仅仅想试试坐船。”两人在岸边紧紧挨着，像是情意绵绵的爱侣。不远处波光荡漾，船只凌厉，旁边杨柳依依。夜空明月弯弯，苏角角，你逃不掉。我宋池想要的就没有得不到的，即便你逃到天涯海角，我一样能把你抓回来。所以不要白费力气。他语气轻缓，如同在说甜蜜话，却听得苏角角的心一节节寒凉，还要装作我听不懂，我很乖，我害羞的表情，抱着男人坚实的腰身，情意绵绵的说：“我又不傻，全天下都找不到王爷这么完美的男人，我为什么要逃？再说了，您不是答应我了，要宠着我，不让我受欺负。”我才不逃！我恨不得明天就成了您的人，天天要和您腻在一起。不行了，再说下去，他怕他先吐出来。论演员的专业素养，阿弥陀佛，夜里凉了，回去吧。宋池淡淡的说着，搂着他的腰身，转身往岸上走。哎，苏角角扯住他袖子，瞪大眼睛，误会解除了。我家人和仆人是不是不用罚了？宋池眼眸闪了闪，看你表现，表现，表现个大头鬼，渣男。苏角角低头害羞，扭了下身子。王爷，江回和可乐等候在马车旁，一起眼睁睁看着王爷搂着小女人走过来，脸上平静无波。
：“江回，被女人骂了五段，不讲理的王爷竟然没发怒。哥以前早就军法伺候了。”可乐捂着自己屁股，仍旧满脸担忧：“到底还打不打啊？”提前都腾上了，不知道何时调拨来了王府的华贵马车。宋池扶着苏角角爬上马车，他也登上去。可乐习惯了。也想跟着上去，被江回一爪子拽回去。你干嘛？可乐鼓着腮帮，很是不满。江回龇牙，坐另一辆马车。没点眼力见。可乐瞅了瞅江回腰间别着的大刀，扁扁嘴，很怂的没敢再吭声，气嘟嘟去自己带来的那辆马车去了。王府的马车果然气派，不仅宽敞舒适，里面更是装饰豪华奢侈。苏角角好奇的翻翻这里，瞧瞧那里，将身边的宋池都忽略了。宋池有点烦，干咳一声，提醒了女人一下。苏角角多聪明，立刻缓过来神，如水的眸子笑眯眯看着男人，柔声问：“王爷，您可不可？我给您倒杯茶。”马车的小鸡上不仅有茶水，还有点心。宋池点点头。苏角角倒了一杯茶，递给宋池。宋池阴谋闪了闪，却没接。苏角角顿时恍然：“臭男人，这是等着他过去献殷勤呢？说什么不近女色，扯淡！”赶紧端着茶杯送到宋池唇边，男人这才就着他的手喝了口。他刚把杯子放下，身子就被一把扯到了他的腿上。苏角角低呼一声，下意识抓住了男人的衣襟。宋池冷着一张俊脸，声音暗哑，想他们不被罚。苏角角心底骂了一句 “M M P”， 抬眼，满满的小女儿家的羞涩和深情，一手抚摸上男人的脸：“王爷，你长得真好看。”宋池眯了眯眸子，苏角角暗暗偷乐，仍旧发送张嘴就来的甜言蜜语：“王爷，我喜欢你，我想要你的眼里只有我。”苏角角贴过去。亲了他的衣领处。讲实话，宋池确实长得不错，五官俊美，身材高大，气质绝佳。放在现代，那肯定是影帝的颜值。只听到上方的呼吸骤然加重，似乎骂了句妖精，接着就重重吻住了他的唇。苏角角被他吻得迷迷糊糊，神志飘飞。王爷，苏府到了。江回的声音从外面响起，总算打断了他。宋池好容易放开他的唇，狠狠吸了口气，又闭了闭眼，脸色很快就归于平静。苏角角暗暗惊讶于他的自制力，同时又觉得这人太过于恐怖。一个能随时克制欲望的人，绝非一般人。他揉了揉他的脸，去吧，乖乖在家等着入府。苏角角不甘心地问：“我表现的行吗？便宜不能白占啊，大哥。”宋池舔了下薄唇：“一般。”苏角角：“一般，一般。你刚才在干啥？想不到男人也口是心非。”苏角角咬牙切齿：“王爷要求也忒高了吧？”宋池终于没忍住，绽放一抹浅笑。眉眼生灰，罚都免了，回去早点睡觉。苏角角翻了个白眼，撅着嘴不情愿的嘀咕一声：“谢王爷开恩。”有一种被人涮了的感觉，非常不爽。第十一章，他悄无声息的逃了。苏角角回到家里，苏东阳和陈氏早就等候在堂屋。角角，怎么样？陈氏急得站起来。苏角角关严门，压低声音：“我们果然被监视了。今晚的码头一行，他就是一次试探。”看看宋池有没有派人盯着他们，结果显而易见。苏东阳下得手发抖，我就说嘛，王爷能是一般人，他肯定防着咱们呢。如此一来，咱们想逃走，难上加难啊。水路是不用想了，只能放弃。临安城周边水系复杂，按说出城最好最快的方式就是走水路，可这一点恰恰也被宋池料定会监管的特别严格。陈氏叹口气，搅搅，那还逃吗？逃，必须逃。我绝不能给人当小妾。转头一看，爹娘两个都是没主见的人，都满脸惊慌。苏角角只能安抚道：“爹娘，放心吧，我已经有了计划，保证万无一失，一定能顺利逃走。”苏东阳无奈的摇摇头：“哎，既然你如此坚持，就顺了你的意吧。孩儿他娘也不知道脖子上的脑袋还能保几天，赶紧的吃点喝点吧，将鸭猪肘、烧鹅烤鸡都上来吧。”苏角角嘴角抽了抽，不过他也有点担忧。宋池的为人城府极深，靠着实打实的军功拿下整个江南的掌权，能力肯定绝超。这种人运筹帷幄，心机沉沉。现在又对他有了防范，他想逃走确实不容易。接下来一天，苏角角带着可乐逛街购物，很像个待嫁的小媳妇。王府也开始了装扮，尤其是王爷居住的望月阁，里里外外都打扫得很整洁，红灯笼挂满了院子，连树枝上都挂满了红绸，整个府邸都变得特别喜庆。苏府里也在忙活，时不时的有很多人进府采买收拾。隐在苏府的六个暗卫一直不敢放松，时刻关注着苏角角的动向。临安城外，一辆牛车上坐着一个大爷和老奶奶，老奶奶满头白发，满脸褶子，目测有七十多岁，时不时的还要咳嗽几声。牛车来到城外十里处，拿了车钱就返回了。老奶奶环顾四周，发现没人，
于是放开清亮的嗓门大叫道：“小裙子！”不远处的树丛里冒出来颗脑袋。你咋知道小爷的乳名？老奶奶招手，快点汇合！我是你姐。苏全愣愣地看着那位老奶奶，眼珠子都要瞪出来。他亲姐啊，他竟然都没认出来。苏家四口加上可乐，终于聚在一起。可乐现在是大爷的形象，捋了捋胡子，煞有介事。为了不露馅，少爷还是乖乖叫我伯伯最好。苏全气鼓鼓，姐。这就是你所说的什么话装束？我也要当长辈。苏东阳打了儿子脑壳一下，你当长辈？怎么，你还想让老子叫你？马车溜溜走了一天，快要天黑时，苏角角又开始了分配。为了不引起注意，从现在开始，我们要兵分两路，在扬州码头汇合。我爹、小全子、可乐，你们仨一路，我和我娘一路。苏东阳、陈氏、苏全全都化了妆，只不过是淡妆，稍微改一下五官的样子，就完全变了个样貌。他们三个当初是大模大样从城门走出去的，至于苏角角和可乐，全都化成了老年人，跟着苏府里的下人们趁乱从后门走出来的。饶是宋池的暗卫们身经百战，也没有透视眼，根本想不到不起眼的老太太能是苏角角。宋池这几天格外的忙碌，正赶上江南水患高发期，整天都有各郡的地方官带着水利官员前来觐见，就连午饭都是凑合着吃了个工作餐。等到晚饭过后，城里都消尽了，宋池才算忙完。王爷是回王府歇息吗？江回送过来一碗参汤，算了，就在总督府歇了吧。宋池小口喝着参汤，那边怎么样？江回已经习惯了这种没头没尾的问题，很自然的回答：“苏姑娘一整天都没出府，估计是在闺房里忙嫁衣。”一想到那个古灵精怪的丫头，宋池心里就一团热。她很大胆，也很放得开，比那些木头一样的大家闺秀有意思多了。搁以前，她是最瞧不上这种活泼妩媚的女子，会觉得不稳重。可自从见了苏角角，不知不觉，他就变了心思，就觉得只要是他，他什么样子都是最好的。他承认，他对他是见色起意。那阵风吹掉了他的帷帽，他那张绝色倾城的容颜入了他的眼时，当下他就冒上来一个强烈的欲念：他要他，必须睡。他所有的克制力，面对他时全都土崩瓦解。他不得不承认，他也是个普通男人，见了喜欢的女子，还是克制不住的。偏偏他又和常人不一样。虽然他竭力隐藏，他还是敏锐的洞察到，他不想嫁给他，他想远离他，想逃，这令他万分恼火。可他嘴里冒出来的甜言蜜语，又深深的迷惑了他，令他心生欢愉，心猿意马。明明察觉他的话不能尽兴，却还是任由自己沉迷下去。还有两天，他就要将他迎进王府，他就要成为他的女人。现在心情有些浮躁，热切，走去苏家看看。江回可是都消尽了呀，竟能进得住本王？寂静的夜里，临安城的街上扬起踢踢踏踏的马蹄声。宋池在苏府门前下马，无数带刀侍卫保护在周边。早有人打开了大门，宋池扬手阔步走进去，一路畅通无阻。苏角角居住的东厢房里亮着烛光，宋池敲了敲门：“苏角角，是我。”里面没有动静，不开门，我可进去了。里面还是没有回应。宋池微微拧眉，想了一下，骤然沉了脸色，一脚踹开了房门。屋里内外两间都燃着烛火。却没有一个人影。宋池心口一凉，苏角角人呢？江回也吓傻了，连忙下令去全府里找人，把苏姑娘找过来。宋池的目光缓缓掠过女孩子闺房里的一个个角落，似乎在回味她的气息。不一会儿，江回惊惧的汇报：“王爷，苏姑娘全家都不见了，还有那个丫鬟一起消失了。”宋池气得一把摔了桌案上的镜子，还真是逃了。好你个苏角角！江回瑟瑟发抖。他已经很久很久没见到王爷如此暴怒的表情了。宋池气的脑浆子一抽一抽的疼，心里翻江倒海，心焦意乱，手有点微微发颤。他的笑，他的娇，他的媚，一针针在脑海里闪过。呵呵，他一直在骗他，什么爱他、喜欢他，都是他的谎言。心突然很疼很疼，像是被刀子刮一样。他站在院子里，望着夜空的弯月，深吸了好几口气，才算压下去那股子阴戾之气。封锁码头，调派南虎军三万人向周边州郡搜寻。周边十八个州郡的码头全都封锁，严查。活要见人，死要见尸。第十二章，魔怔了，失控了。一连三日，宋池都蹲守在总督府，日夜不息，时刻查验各地的飞鸽传书，一点细节都不错过，只怕漏掉那个女人的蛛丝马迹。舒先生，您可回来了。门外传来江回要哭的声音。总督大人呢？一道慵懒又清朗的声音传来。十分悦耳动听，在议政殿，门扇推开，一道月白色长服的男子款款而入，面容清秀，眉目温润。君兰
，许久未见了，你的眼，君兰是宋池的字。舒云川看着宋池那双熬红的眼，再不复以往的清雅潇洒，小小惊讶了一下，接着就没忍住，扑哧笑起来。哎呦，我的君兰兄，这才两月未见，你就如此狼狈，让我对你那个陶妾越发好奇。宋池眯起眸子，几分恼怒，不会说话就闭嘴。宋君兰，哈哈，想不到你也有今日。哎呦，我真心忍不住，太好笑了，让我先笑够了。江回。将这只乱吠的书狗插出去！舒云川是宋池的谋士，七岁就被誉为神童，博古通今，精于谋略。只可惜性情散漫，无异于正道，反而和宋池一拍即合，成了他跟前的无冕军师。舒云川慵懒的盘腿坐在榻上，自顾自倒了杯茶，摇着纸扇，几分随意，眸底却闪着精明。我说君兰啊，你至于吗？不就是个女人，三条腿都找不到，两条腿的女人满大街都是，你何苦这么费劲？宋池拧着眉宇，打开一道密信，头都没抬。我看上的从未失手过。舒云川的扇子一僵，语气压低。可是君兰，你此番大动干戈，数万人的兵马出动，已经引起了朝廷的注意。上头本就对你忌惮，朝廷再不满，能奈我若何？舒云川将扇子往桌子上一丢，也不笑了。不是你说的要低调行事，为了个女人，难不成你还要坏了大局？宋池用手狠狠按压着太阳穴，连续三天没睡。他此刻脾气很冲，此事你别管。无论如何。那女人我必须要抓回来。舒云川看了看宋池充满血丝的阴谋，没有多说什么，暗暗叹息着走了出去。江回在院子里和舒云川碰头，先重重叹了口气：“先生，你也不劝劝王爷。”舒云川望着天空的云彩，悠悠来了句：“魔怔了不成？要失控啊！”苏皎皎和母亲坐在马车上，已经接受了第五次查验。皎皎，怎么突然多了这么多官兵？陈氏放下帘子，满脸惶然。苏皎皎咬了咬嘴唇。这个动作对于一个老奶奶来说有点不合适，总不能是为了抓咱们吧？宋池不至于为了个未进门的小妾做到如此地步吧？又一对黑甲骑兵轰隆隆驰过去，扬起一阵阵烟尘。不会要打仗了吧？多少年没见过这种阵势了。陈氏拍拍胸口，上次打仗那都是五年前，当时江南各地造反，还是宋池带兵剿了各地叛军。从此，江南在宋池的统治管理下欣欣向荣，再无纷乱。苏皎皎打了个哈欠。今天就能到扬州了，等着和爹爹会合，咱们坐船北上，离开宋池的管辖范围，就可以展开新生活了。佛祖保佑，但愿一切顺利。进了扬州城，先是一番严格的检查，住进了客栈，又被统计了外来人员。还好苏皎皎来之前做了工作，弄得录影都是假的。陈氏有点焦急，怎么你爹爹他们还没到？不会出状况了吧？应该不会吧？他们三个应该最安全才对。不急，今明天他们就能赶到。苏东阳那边还真的出了点状况。问题就出在苏东阳的胆小上。他们途径极限，被士兵查验问话时，苏东阳的没出息的，吓得结结巴巴，满脸的做贼心虚，引起了士兵的注意。可他们是三个人，不论人数还是性别，都和搜查令上面的对不上，所以官兵也没有太怀疑他们。按照上头吩咐，有一丝可疑也必须留下画像。三个人被派下来的画师认认真真画了像，关在祁县县衙里，只等着画像无余，才能放他们走。总督府的议政殿里。堆着一堆快马送回的画像，分别都标注着地点、人名。江回提着餐盒，王爷到饭点了，您还是吃点吧。宋池置若罔闻，伏在案前继续翻阅着每张画像。看到苏东阳那三人的画像时，宋池停下动作，眯了眯眼。这三个人都是男性，一个六十多岁的老翁，一个三十多岁的男子，还有个十岁的少年。苏家逃走的五个人，只有两个男性，对不上。王爷，你已经两顿饭没用了，再不吃饭，身体就扛不住了。就算有了苏姑娘的消息，只怕你也没精力赶过去了。这话说到了宋池心里，他叹了口气，开始默默用餐。晚上，苏东阳三人已经解除了怀疑，齐县放了他们。多谢，多谢。苏东阳吓得脸色苍白，说话颤颤巍巍。上马车时，因为太过惊慌，一脚踩空，直接摔到地上，摔得四仰八叉。爹，你没事吧？苏全赶紧扶起来他爹。苏东阳鬼鬼祟祟看了旁边士兵一眼，擦了擦额头的冷汗。连滚带爬地上了马车，两个士兵禁不住笑起来。这男人胆小如鼠，跟个娘们似的。咦，地上那是什么？一个人走过去，从地上捡起来毛茸茸的东西，满脸问号。这是假胡子。刚才那个摔倒的男子蓄着很爷们的络腮胡子。两个士兵对视一眼，察觉不对劲，撒腿往里面跑，找人汇报去了。哎呀，老爷，你的络腮胡子怎么没了？正捋胡子捋上瘾的可乐惊叫一声。低头在马车里面各处寻找，苏东阳放在男人里面，长得太过于英俊，白面书生的样子。苏皎皎长得眉眼有几分随他
为了不引起注意，苏角角专门给他粘了个络腮胡子。苏全一拍大腿，完了！刚才我爹摔倒时肯定掉了。可乐一惊，和苏东阳大眼瞪小眼，都傻了。苏全还算机灵，对着车夫大叫道：“跑快点，能跑多快就多快。”宋池吃着饭，突然一停，丢下筷子，返回地上那一堆画像里面，各种翻阅，终于翻找出来之前看过的三个男性的画像。他用手遮住鼻子下面，问江回：“你来看看，这样像谁？”江回凑过去，皱着脸，像苏老爷。宋池猛地攥拳，速速传令，让齐县拦截那三人。因为有点激动，他俊美的脸上闪过几丝狰狞。苏角角，你真够狡猾的，这是分开行动了。立刻展开舆图，顺着齐县的路线向周边思考，然后手指重重点了点扬州。一刻钟之后，宋池带着无数侍卫登上大船，连夜向扬州驶去。齐县距离扬州很近，也算是苏东阳他们幸运。连夜赶路时，不慎走错了路，拐去了小道。虽然绕远了一些，却误打误撞绕开了官兵的追捕。等到他们来到扬州最大的客栈，见到苏角角时，已经是第二天的晌午。可乐抱着苏角角，欲哭无泪。小姐，哦不，老伴儿，我们差点留在祁县。呜、哦，太悬了。第十三章，定要打断双腿。午饭后，苏角角和可乐这一对老头老太太颤颤巍巍，互相搀扶着来到了扬州码头。那里已经堆积了不少人。哎呀，怎么突然就封了码头呢？这么多船都不让出港，这日子可咋过呀？我家中老母病重，我急等着坐船回家呢。人们怨声载道，议论纷纷。苏角角抓着一个妇人，急问：“我多出钱，能租到船吗？”根本不是钱的事，是下了军令，周边十八个州郡的码头全都封了，也不知道出了什么大事。一直走陆路的苏角角，这才得知江南这么多州郡的码头几乎全都封完了，想要离开，只能陆路。而各城之间又检查越发严格，现在这种情况让他想到一个词：插翅难飞。可乐禁不住抱怨：“我长这么大，还是第一次听说所有码头都封的事，这到底为啥吗？”苏角角瞬间手脚冰凉，有一种强烈的不祥之感。突然多出来的士兵，各地突然的严查，所有码头的封锁，都是从他逃离临安城才开始的。如果这一切都是为了抓到他，他禁不住狠狠打了个寒战。宋池对他的执念要多么深啊！太可怕了呀！苏角角禁不住咬牙切齿：“奶奶的，我走了什么狗屎运？碰见个男人，还是个脑子这么轴的，真特喵人命啊！”小姐，哦不，老伴儿，你又说的什么？我又听不懂了。苏角角叹息：“没事，你小姐头铁，不怕死的惨。”这时候就听到人群中爆发惊叫：“快看，战船！好大好气派的战船啊！”三艘巨大的战船很快停在了码头上，无数铁甲士兵从船上有序的下来。隔开群众，场面极其肃穆威武。一身深紫色警服的宋池，气势阴沉，从容不迫地从船上下来，被士兵们簇拥着走上岸。可乐全身抖得像是筛糠，牙齿咯吱响。完了完了，小姐，王爷追来了，我们死定了！呜、哦、呜，苏角角被吓得也不轻，半晌才吐出来一口气。我真是小瞧了古人，想不到这小子的追捕能力这么强。宋池似乎有所察觉，眯着眸子。敏锐地向这边扫视过来，吓得苏角角连忙低头，低下头又觉得自己好傻气。他现在是个老妪，他慌什么？等到宋池带着官兵离开后，苏角角已经一身冷汗，手软脚软，又不能被可乐发现，免得他更慌。你赶紧回客栈，让他们仨赶紧到码头来。来码头有什么用？又没有船可以出港。宋池既然已经精准地来了扬州，肯定断定我们就在这里，扬州城肯定会封城，留在客栈。难道等着他挨个的查到头上吗？那可这就真成了砧板上待宰的鱼肉了。那那我这就回客栈。可乐一着急，直接忘记自己现在的人设是个老头儿，跑得飞快，让人惊叹这个老爷子根骨真硬。苏角角按压下心头的慌乱，在码头周边胡乱溜达，不看大船，专看那些小船、破船、散船。他相信重赏之下必有勇夫。终于，他看到一个穿着简陋的年轻人，他正躺在一艘不大的小旧船上晒太阳、捉狮子。嗨嗨。苏角角咳嗽一声，凑近了过去，低声说：“有笔外财，想不想挣？”年轻人斜了他一眼：“您老别闹，开涮了，码头都封了，哪还有什么外财？”苏角角伸出来五根手指晃了晃，五百两。年轻人吓一跳，双眼放光：“你想做什么？趁夜出港？开玩笑！偷偷出港，抓住重罚，再大的网也有漏网之鱼。封的再严，照样有法子出港。钱好挣，就看你有没有胆气挣了。”年轻人舔着干涩的嘴唇，陷入了纠结之中。半晌，他眼露金光：“你要去哪儿？过了大江就可，只要过江
，我再付五百两，一千两啊，那是他辛苦一辈子也挣不来的数目。成，我就舍命拼一把。果然不出苏皎皎所料，宋池一到扬州城，立刻封闭城门，派人将所有客栈人员都集中在一起，要挨个的严查。还好可乐回去的早，叫着苏东阳三人离开了客栈，直奔码头而来。五个人汇合，缩在船夫的小破屋里，战战兢兢的啃干粮。苏东阳抹着眼泪，食不下咽。这辈子没过过这么苦的日子，这都吃的啥啊？苏全嘴巴也觉得老高，就不能在酒楼里吃完饭再来？快噎死我了！苏家虽然不是大富大贵的家庭，好歹是做买卖出身，属于小康之家，就连可乐一个丫鬟也都是跟着吃香的喝辣的。苏角角其实也差点吃吐了，翻了个白眼，不想吃啊，那就等着被宋池抓住，一人吃一把砍刀。苏全吓得瞪大眼睛，什么意思？我们又没犯法。苏角角冷哼一声，堂堂的江南王，被我们小商户放了鸽子。啪啪打脸，面子里子都丢光了。瞧他抓捕我们的阵势，说明将我们恨透了。一旦被他抓住了，能有什么好果子吃？苏东阳眼泪直接涌了出来。呜、哦、呜，那肯定是要将咱们抽筋剥皮。这真是老虎头上拉屎，作死啊！陈氏吓得一边颤抖，一边用力啃干粮，总觉得这是今生最后一顿饭了。扬州城里草木皆兵，形势格外紧张。所有本地居民一律禁在家中，凡是收留外人不报者，一律按照军法处置。一时间，城里人人自危，大街上几乎见不到什么人影。宋池带着人挨个客栈检查，扬州知府心里七上八下，自己的顶头上司清零，一看心情就很差，这令他越发惶恐，真怕江南王一个不悦，就将他革职查办。江回拿着名册，满头大汗：“王爷，所有客栈都查完了。”宋池眯起眸子，一簇簇焦躁的火焰在眼底翻涌。错不了，苏角角他们肯定就在扬州，可为什么找不到呢？苏角角到底去了哪里？纤长白皙的手指一根根攥紧，搜寻所有留名的场所，不放过城里任何角落。扬州城所有居民家里都要进行严密的搜查。江回不敢置信，全城居民都要查，人那么多，必须查，加派人手。是，知府大人颤巍巍现言：“王爷，要不您先用晚饭。”宋池悠悠盯了他一眼，一句话没说，拔腿走了出去。他不是不累，但是他不能坐下歇着，他唯恐他稍有疏漏。那个女人就消失无踪了，一想到再也找不到她，心底就翻江倒海的刺疼。天黑了，看着扬州城亮起盏盏烛火，宋池阴冷的磨牙：这么能跑，抓到之后定要打断你的双腿。过了三更，整座城都陷入了睡眠之中。码头的偏僻处，一艘小破船缓缓驶了出去，很不起眼，从小水道绕出封锁线。第十四章，这是个香艳旖旎的梦。夜晚的江面上，独独只有这么一艘小小的破船，起风了。江面的波浪大了起来，水花时不时的溅到船上。苏东阳和陈氏紧紧缩在一起，都吓得手脚冰冷。这船这么单薄，不会一个浪头就打翻了吧？苏东阳吸吸鼻子，吓得抖了抖。陈氏扭了他一把：“你就不能说点吉利的？要是不出逃，此刻我正躺在我那红花梨的雕花大床上，睡得正香。”陈氏也跟着叹了口气，说：“这些还有什么意思？”一个浪头打过来，冰凉的江水打湿了苏东阳的脸，他用手抹了抹。接着眼泪就不受控制的落了下来，呜呜，还他娘，日子咋就过得这么落魄了呢？我后悔了，不该听女儿的话，就算嫁给王爷当了妾，也不一定就过得不行。现在可好，弄不好，咱们全家都要葬身于父。你个没出息的，就这么点胆子，落子不悔，懂不懂？既然听了女儿的话，就别满肚子埋怨。我心疼角角，她想要什么，我都会尽全力成全她。我，我也心疼女儿，还不信让人过过嘴瘾吗？别哭了。一个大男人，成天泪汪汪的，成什么样子？呜、哦、呜，你嫌弃我了？当初你刚认识我那会，我就这样。你那时候怎么不嫌弃我？是不是觉得我现在年纪大了，不能满足你了，就开始挑拣我了？闭嘴，还要不要脸了？什么话都敢说？两口子低声嘀嘀咕咕的，伴随着划水声。苏角角、苏全、可乐都是年轻人，早就睡得呼呼的。扬州府衙依旧灯火通明，宋池的手下彻夜不休，一直在全城各地搜查。总督不睡觉，知府大人哪敢睡，只能在府衙里硬生生熬着，终于熬不住，在椅子上歪七扭八的睡着了。江回跑了进来，王爷，所有流民都查完了，没找到。宋池喝了口浓茶，掐了掐鼻梁，挨个查的吗？江回点头，我把所有人的脸皮和胡子都扯了一遍，就怕有装扮的。您瞧，手都抓黑了。宋池脸色不好看，几抹狂暴升上眉宇，居民家中有结果了吗？基本都查了一遍，没有发现。扬州城现在已经掘地三尺，搜了个人仰马翻，可仍旧一无所获。宋池难以压抑烦躁和狂肆。
攥紧拳头，背着手在屋里来回踱步，低声自语着：“不对，肯定有疏漏，人不能凭空消失，肯定有疏漏。”一个不敢置信的念头快速闪过他的脑子：水路。宋池眯起眸子，他们从水路跑了，那怎么可能？江回挠挠头，码头早就封了。宋池打了个响指，百密中有一疏，扬州码头沿线那么广。总有封不住的地方，立刻出船！啊，现在刚过五更，寅时，也就是凌晨四点，正是人最困的时候，天黑漆漆的。宋池冷哼一声，那丫头极其狡猾，晚一点我怕她就真的消失了。不容置疑的迈出门，突然步子一个踉跄，眼前开始天翻地覆，接着眼前一黑。王爷，还好江回眼疾手快，上前两步扶住了宋池，快来人，叫大夫！几个人将宋池扶到榻上躺好。知府的府医很快就跑了过来，跪在榻前，战战兢兢给脸色苍白的宋池把脉。知府大人也惊醒了，搓着手，焦急如焚。总督没事吧？总督大人在他扬州地界，千万不敢出事啊！他可担待不起，万一总督有个三长两短，他脖子上的脑袋都不一定能保住。宋池虽然年轻，却是统治整个江南的王，这官衔也太大了。大人这是积劳成疾，肝火郁结，又没有好好饮食休息，没大事。知府大人松了口气。快给总督大人开药，开最好的药。江回守在榻前，眼圈都红了，哽咽着：“这四日来，我们王爷都没有休息过，饭也时常落下，整个人都干熬着，就是铁打的也受不了啊。”知府大人跟着叹了口气：“总督大人拼死拼活要找的这人，到底是何方神圣啊？”江回咬了咬嘴唇，一语不发，心底却已经将苏角角恨得透透的。宋池在梦里回到了他总督府的书房，他坐在案前看书，苏角角媚笑着，款款向他走来。他眼瞅着他主动坐在他的腿上，还笑眯眯地搂住他的脖子。王爷，他软嗲嗲的声音电得他一个机灵。他就像个勾人魂魄的小妖精，香香软软地窝在他的怀里，水眸含春，朱唇旖旎。苏角角，他低哑地唤了声，伸手用力抱住他。苏角角，宋池猛然惊醒，两手在半空中抓了个空，睁开眼睛，迷蒙了几瞬，立刻清醒过来，眼神冰冷又犀利。我怎么了？王爷晕倒了。大夫说：“您是太累导致的，王爷。找人固然重要，可也要爱惜身子啊。来，把参汤先喝了。”江回端过来一碗参汤，忧虑的皱着脸。宋池坐起来，将参汤一口气喝光，接着穿鞋下榻。王爷，大夫让您好好休息。少废话，传令，即刻船上集合。天色微明，三艘战船先后驶离扬州码头，北上向大江而去。越过大江，就是朝廷管辖的地界，超出了江南王的范畴。那女人肯定想要过江。逃离他的五指山，在大禹朝，大江横跨国土东西，以此为界，大江南边全都属于江南王的管辖。而大禹朝的小皇帝才六岁，太后垂帘听政，对江南王宋池的态度十分矛盾，既需要仰仗他统兵镇守江南，保南线平安，又唯恐他拥兵自重，威胁皇权。如此敏感的阶段，江北官员对宋池的态度可不算友好。宋池迎着风站在船头，衣袍猎猎翻飞，站如轻松，俊朗的脸上却阴鸷沉沉。他手拿外翻进贡的千里眼，向远处探看，终于在视线极限处发现，似乎有一个很小的点。他心头猛然狠狠一跳，声音都有点沙哑：“西南方，全速前进！”江回给宋池披上大氅：“王爷，是发现他们了吗？”宋池的眼底燃烧着灼烫的火焰，眯了眯眼，咬牙切齿：“你说，等我抓到了他，该怎么罚他？”江回被那恐怖的声调渗得抖了抖，没敢吭声，打断他的腿，或者挑了他手筋脚筋。让他成个废人，是不是今后就不能再跑了？江回又吓得抖了抖，心底叹息：“苏角角，你自求多福吧。”第十五章，我不喜欢你，放了我吧。苏角角醒来时，耳畔都是哗啦啦的江水声，清早的风有点凉，吹得他鼻子都有点红。睁开眼，发现其余人都在酣睡，只有那个摇船的船夫熬红了眼，一直在划船。可乐淌着口水，说着梦话：“好吃，真好吃。”苏角角推开他的脑袋。伸长了脖子向前方望去，一片淡淡的雾气散去，江北的景物越来越清晰。苏角角露出惊喜的笑容，马上就要过江了，江北不远了。船夫累的衣服都湿透了，气喘吁吁道：“我一夜都没歇着，总算要到岸了。你辛苦了，放心，一到江北岸上，我马上给你剩下的五百两。”船夫露出一抹期待的笑容，挣完你们这笔卖命钱，我后半辈子就只剩下享福了。姑娘，你这么着急忙慌的非要去江北，到底是为什么啊？苏角角已经卸去了老太太的装扮，苦兮兮叹口气。有个狗官想把我卖去窑子，我是好人家的女儿，怎么能甘心被他迫害？所以才冒险过江。船夫露出同情的神色，用力摇桨。战船的速度特别快，
，很快就距离那艘小船不远了。苏皎皎听到动静，向后一看，妈呀，几乎吓尿！三艘巨无霸紧紧追着他这船后面，距离不足百米了。该死的宋池，这都能被他追来！船家，划快点！狗官追上来了。船夫回头望了一眼，那三艘恐怖的战船直接吓得他一身冷汗，一边手忙脚乱的划船，一边哀叫：“姑娘，你到底惹着什么人了呀？这哪是追人？”这是要打仗的阵势啊！就为了把一个姑娘卖去窑子，至于出动浩浩荡荡的三艘战船吗？此刻他才意识到，因为贪财，他闯了大祸。船上的几个人全都惊醒了，一看那像是怪兽一样节节逼近的战船，全都吓得心慌意乱。苏东阳直接哭起来：“完了，完了，完了！我命休矣！明年此时就是我的忌日啊！”苏全惊得张大嘴巴：“哇塞，这船太气派了！我要是能坐一坐这船，那该多好啊，姐！”不如你跟姐夫服个软，咱们一起坐这大船回去吧。苏皎皎狠狠敲了苏全脑壳一下，扯淡，哪有什么姐夫？狗东西，见个大船就把你亲姐给卖了，再多话，我把你踢江里喂鱼。苏全吐吐舌头，没敢顶嘴，没法子，他姐是个呛口小辣椒，在家里是妥妥的女王级别。战船上伫立的男人已经清晰看到了小船的情景，他目力极佳，尤其辨认苏皎皎，是一眼就锁定了，背在后面的手缓缓握紧。虽然面色看上去冷漠平静，内心却激动万分，心跳骤然加快。他看上的女人终于要抓到了，苏皎皎啊，苏皎皎，苏皎皎，那个名字反复在他心头研磨。三艘战船很快包围了小船，那艘破旧的小船在战船衬托下显得很可怜，像只小蚂蚁。小船逃无可逃，船夫快哭了，姑娘，咱们没招了，走不了了，你估计要被卖去窑子了。苏皎皎恨得紧抿着红唇，满脸的不甘心，距离江北。不足千米来啊，就差这么一点点距离。如果再给他十分钟，他也成功逃到江北了。苏东阳、陈氏、可乐全都抱在一起，瑟瑟发抖，脸上都吓得没点人色。苏全像个大傻子一样，大张着嘴巴，羡慕的欣赏着三艘大船。苏皎皎，清冽的声音传来，不急不缓。战船上那道颀长清扬的身影立在船头，墨发飞扬，一双狭长的深眸悠悠的看着他。他在高处。他在低处，四目相对，一瞬间，四周寂然无声，时间仿佛都停滞了。男人缓缓向他伸出一只白皙的手，起唇轻语：“过来。”绳索梯子顺了下来。此刻，苏皎皎反而不慌了，慌也没用。他淡淡一笑：“宋池，我只不过是个不起眼的小妾，你干嘛非要对我紧追不放？放过我好吗？”宋池的脸瞬间寒了下去：“过来，哼哼，我既然敢逃，就没想过回去。你难道还不明白吗？”之前我一直在骗你，我根本不喜欢你，也不想嫁给你。你堂堂一个江南王，干嘛非要一个心不在你身上的女人？我求你放了我！这话一出，吓得江回手脚冰凉，赶紧偷偷去看他家主子。果然，宋池的脸色白得吓人，腿边的手在微微发抖。他深吸口气，竭力用平缓的语气说：“马上过来！你当我傻？啊？我逃婚，打了你江南王的脸，我回去只有死路一条，我才不会自投罗网。”宋池呼吸加重，眼眸如同寒潭。只要你现在迷途知返，我饶你不死，我不稀罕。苏皎皎，你只顾着你痛快，你想过你的家人吗？再不过来，我让你亲眼看着你的家人万箭穿心。所有士兵整齐划一的举起弓箭，对准了小船，箭头锋利，透着无尽的寒气。苏皎皎心头一颤，果然，不愧是尸山血海里走过来的江南王，手段就是够狠辣。苏皎皎狠了狠心，江南王英明神武，曾说过最不及家人，希望您能够说到做到。我得罪了您。我自己以死谢罪。宋池瞳孔猛然一缩，下意识喊出来：“别做傻事！”就听到扑通一声，苏皎皎一头跳进了江水里。皎皎，陈氏哀痛大叫，眼白一翻，昏厥了过去。小姐呀、啊，呜呜，小姐，姐姐！苏东阳扒着船舷，呜呜大哭着：“我的皎皎啊，她不会有水啊，我的女儿啊！”宋池目眦欲裂，心头剧痛，立刻解开大氅，这就要跳水，被江回一把抱住：“王爷。”您不能跳下去啊！放开，我不放，就算您打死我，我也不能任由您跳江。江回急的眼圈都红了。这时候，对面驶过来两艘大船，什么人敢驾战船破近？退后，否则就放箭了。江北巡逻船的士兵纷纷向这边举起弓箭，三艘战船的士兵也将弓箭对准了对方。一时间，双方对垒，气氛紧张，战事一触即发。滚开！宋池一把推开了江回，毫不犹豫地跃入江水中。王爷，江回撕心裂肺的嘶吼着，江北的士兵对着宋池的方向纷纷放箭。江回一挥手
，战船也向对方开始放箭。陈氏刚刚醒转过来，接着又被箭雨吓得再次昏厥。苏东阳抱着陈氏和苏全，全都蜷缩成团。小船的船夫何曾见过这种阵仗，直接吓瘫了。第十六章，直接一记窝心脚。还好是夏天，苏皎皎跃入江水中时，虽然先被凉的一个机灵，很快就舒展开四肢。在现代时，他八岁就学会了游泳。虽然不是那种专业队的成绩，可各种游泳技能却一点不差。想抓老子回去，没门！心里嘀咕着，苏皎皎用力蹬着水。他刚才就想好了，一旦走投无路，他就跳水，假装溺水，来个死遁。那时候他都死了。宋池那种清傲的高官，才不会再为难他的家人。现在距离江北只有一千米，对于他来说，游过去简直不要太简单。宋池在江里竭力睁大眼睛，焦急地四下寻找着。身为曾经上过战场的人，一个三军统帅，第一条就是不能意气用事，轻易不能轻身涉险。现在他的行为确实太不明智，他心底劝慰着自己：“我才不是在乎他，我只是不甘心他逃走。就算死，他也只能死在我手里。”对，就是这样的。突然，宋池眯起眸子，眼底划过一抹震惊。前面的女人像是一尾灵活的鱼儿，正恣意的在水里游弋。游水的姿势不仅优美，速度还快。宋池的额角。突突直跳，这个小骗子，说什么不会游水，他竟然骗了所有人！一股难以遏制的怒气升上来，宋池屏住呼吸，用力划水，一点点接近了那条美人鱼。距离江北越来越近，苏皎皎心情越来越好，似乎自由正向他招手。突然，有人抓住了他的小腿，他惊愕转头，正对上宋池那双幽深的阴谋。我靠！姓宋的你踏马，他跳个江都能被他追上！一口老血卡在他嗓子眼里。苏皎皎想也没想，对着男人的胸口就是一记窝心脚，挣开他的手，然后迅速向前面游去。宋池几乎气晕，这女人竟敢踹他，他是有多么讨厌她，多么想逃，他舍命来救她，想不到她却如此没良心，心底翻涌上来一股股恼怒、酸涩、心痛、悲凉，简直五味杂陈。宋池咬紧牙关，奋力游水，一把扯住了苏皎皎的纤腰。女人恨恨地瞪着他，那束目光充满了憎恶，双脚朝他乱踢乱蹬。两只爪子更是毫不客气地往他脸上招呼，宋池不知道被他踹了多少脚，脸上被他打了多少下。眼瞅着江北近在咫尺，宋池心头一凛，一掌劈在女人的后颈，苏皎皎晕了过去。宋池将娇小的女人搂在怀里，单手划水，冒出江面。看到江南王浮出水面，南虎军所有士兵全都欢呼起来。江回松了口气，双腿一软，差点栽倒。刚刚南虎军仗着拥有庞大强悍的三艘战船。轻松制服了江北巡逻船，将他们压制的死死的。宋池抱着苏皎皎回到战船上，首先用自己的大长裹严了女人，接着就往客舱里走。苏东阳扑了过去，抱着宋池的靴子哭：“皎皎还活着吗？我女儿没事吧？”呜、哦，皎皎如果死了，我也活不下去了呀、啊。宋池含着脸，冷冷吐出几个字：“她没事。”说完，毫不停留，抱着女人走向了里面。陈氏扶起来苏东阳，脸色仍旧苍白无比：“行了，别哭了。”王爷说：“皎皎没事，人活着就行啊。”苏东阳点点头，刚擦了把眼泪，想到了什么，接着又哭上了。呜、哦，咱们被王爷抓住了，肯定没活路了。砍头太疼了，不知道王爷能不能给咱们个全尸，吊死也挺痛苦的。能不能吞金或者刺毒酒？陈氏满脸无语。偏偏苏全是个不着调的小混账，一本正经地说：“爹，啥是凌迟处死？我刚才听那个小兵说要给咱们凌迟处死，哇，那个更痛苦啊，太可怕了呀！”不如我们先一头撞死得了。呜、嗯、呜、嗯！苏东阳吓得一屁股坐在甲板上，像个小孩子一样蹬着腿嚎啕大哭起来。很多士兵都轰然大笑起来。江回也想笑，可他死死憋住了。苏皎皎醒来时，躺在一张床上，旁边的桌子上燃着烛火，可乐趴在桌子上打瞌睡。苏皎皎坐起来，轻唤可乐。可乐脑袋一歪，立刻醒了过来，发现主子醒了，马上露出笑容：“小姐，你醒了，口渴吗？”苏皎皎点点头，可乐倒了杯茶递过来。苏皎皎喝下去那杯温水，嗓子眼里才舒服一些。这是什么地方？失去意识前的记忆还停留在江水里，当时江北就在眼前。难不成他已经成功到达江北了？苏皎皎眼里露出一抹光芒。小姐，这是船上，船，什么船？就是王爷追咱们的大船，少爷特别眼馋的战船吗？苏皎皎心里咯噔一声，脸色骤然白了。我竟然被他抓回来了，这是他最不想要的结果呀！可乐点点头，你跳江后，王爷紧跟着也跳下去了。当时江北的船和咱们这船发生了冲突，互相乱射箭，特别吓人。
，我们都以为小姐没命了，想不到王爷把你救回来了。哎，小姐，说真的，王爷对你可真好，救命之恩啊！救他鬼的命啊！苏娇娇气的脑门直跳，要不是他拦截我，我早就到了江北了。小姐，你又不会游水，谁说我不会？算了，现在说这些也没意义了。胜者为王，败者为寇。忙活这么些天，一切又回到了起点。我爹娘他们呢？可乐叹了口气，他们都被关起来了。王爷只让我来伺候你。停了一下，可乐担忧地说：“小姐，老爷都吓哭了。”苏角角翻了个白眼，他哪天不哭？他爹一天不用眼泪洗洗脸，都不配叫苏东阳。老爷害怕砍头，凌迟处死。他说：“让您求求王爷，给咱们来个舒服点的死法。”苏角角一头黑线，死都死了，还管舒不舒服？可乐一脸认真：“小姐，我觉着一剑穿心的死法挺适合我的，就疼一下。我想选这个死法。”这时候房门打开了。宋池走了进来，可乐吓得赶紧站直了，低头看着脚尖。现在他特别惧怕宋池，一看到他那张威严冷酷的脸，就会联想到一百种残酷死法。宋池冷冷地看着苏角角，刚要张口，就听到苏角角来了一句：“我饿了。”他怔了一下，对着可乐摆了下手，去传扇。可乐赶紧向外走。哦，我这就去。宋池坐在凳子上，一只白皙的手支着额头，微微偏脸，悠悠地看着床上坐着的女人。他如同丝绸的乌发，直直的披散在肩头，衬得他那张雪白的小脸越发窄小。雪肤红唇，一双湖水一样的眸子，湿润含情，真是又妩媚又妖艳，偏偏还纯情，透着一股股稚气。对着这么一张脸，想要发脾气大吼，有点不容易。第十七章，服侍本王有多媚。宋池保持着沉默，苏角角也懒得和他周旋，一个好脸色也没有，也不说话。很快，可乐就将晚膳送了过来，六菜一汤。非常丰盛，苏角角从不亏待自己，就算明天砍头，今天也要做个饱死鬼。他直接坐到桌子前，也不搭理宋池，拿起筷子就吃起来。小腮帮吃的圆溜溜的，扬起水眸看着可乐，问了句：“可乐，你吃饭了吗？”可乐先瞟了一眼宋池，才点点头。一直被忽略的男人脸色沉了沉，一边也拿起筷子，一边扫了一眼可乐：“你下去。”可乐缩缩脖子，赶紧溜了出去。自从苏角角逃离临安城。宋池一直没有好好吃过饭，觉也睡得少，可以说是殚精竭虑。苏角角昏睡的时候，他一直提着的一颗心总算有了着落，也终于累及睡去。苏角角吃东西很挑食，爱吃的一直吃，不爱的一口不动。宋池嗅着女孩身上的女儿香，看着她吃的香甜，不自觉也有了食欲，默默吃着饭，比平常都吃得多。饭后，苏角角靠在床上，一句话不说。宋池坐在凳子上，手指无声地敲着桌面。终于，苏角角忍不住了，闷声问。你准备将我怎么处置？要杀要剐，来个痛快！宋池凛冽一笑，害我将南王名誉扫地，抓捕又动用军力，因为你还和江北军发生冲突，这笔账要细算起来，你还得清吗？苏角角切了一声，你不抓我不就好了？你苏家满门鞭刑两百，暴尸三日，回到临安即刻行刑。苏角角吓得瞪大眼睛，咬紧嘴唇。宋池安慰性的残忍一笑，至于你，会留你一命，我将挑断你手筋脚筋。日夜锁在床榻，苏角角，让你亲眼看着你所有亲人一遍遍的抽死，你会不会后悔曾经的逃离？苏角角，兄台，这也太残忍了吧！面临生死，尊严算个屁，自由也不值一提。苏角角连忙走到男人身边，勉强一笑：“王爷，你不就看上我这张脸了吗？如果挑了手筋脚筋，各处都是伤疤，那还算什么美人？”哦，男人漫不经心，看来你也想行鞭刑？我不是那个意思啊，哥。苏角角眨巴着大眼睛。努力辩解，不是谦虚。我这张脸也算百年一遇了，你留我个全乎的美人在身边，不比留个残废的强多了。深吸口气，继续游说。我这脚踝又细又白的，夏天戴个金链子，走起路来步步生莲，多好看啊！至于我这双手，留着还能给你按按肩、脱个衣服什么的。水眸满满的求生欲。再说了，您睡个残废有啥意思？太没有挑战性了。王爷，您是人中龙凤，应该去做更具挑战性的事情，比如驯服我这种不安分的小野猫。不是更有成就感？本王很忙，没闲情把时间浪费在收服一个女人身上。这就是非要挑手筋、挑脚筋的意思了。哦，非要弄残我呀！苏角角淡淡一笑，突然摔了一个茶杯，捡起一块碎片，朝着颈动脉就扎去。那我不如死个痛快的。角角，宋池瞳孔微颤，反应敏捷，上前一把握住了女人的手腕。苏角角死死攥着碎片，食指划破了一道口子，鲜血顺着指尖滑落。你能阻得我一次自杀？你还能阻得我一百次、一千次，心底却禁不住骂：手指真他妈疼啊！
。宋池用力捏着苏角角的虎口，破得他手指泄力，碎片滑落到地面。接着，他将他一把抱起，按坐在床上，不许他乱动，一只手握着他流血的手指。来人，传大夫！他的手不受控制的微微发颤。大夫很快来了，宋池却不让他插手。接过去药粉和纱布，他亲自小心的给女人包扎伤口。苏角角垂眸看着他，嘴角抽了抽。至于嘛，就食指上半厘米的划伤，包慢点，伤口都敢自动愈合了。弯腰站在旁边的大夫也是一言难尽的表情。大夫离开后，宋池仍旧保持着那个姿势，单膝跪在床边，一手紧紧握着苏角角的手，半晌才调整好呼吸，阴谋抬起，直视着女人，咬牙切齿道：“你若敢再寻死，我就……”女人一扬下巴。怎样，宋池？他紧抿着唇，定定地看着他，一时间没有说话。苏角角心底暗暗松了口气。对，他刚才就是故意在试探他，看他对他到底是何真实心态。看来他不舍得他死，说什么挑手筋脚筋的话，大概也是虚张声势。他连他手指的这么个小伤口都这么大惊小怪，更别提其他的了。既然如此，他也就可以有恃无恐了。雪白的脚丫踢了踢男人的侧腰，这动作既放肆又有点撒娇的意味。我不是吓唬你哦，如果你非要弄残废我，我就不活了。宋池的目光扫了扫他娇小的玉足，喉结动了动，缓缓坐在床沿，眉宇微微拧着。你这么不安分，只怕你还会逃。苏角角扑哧笑了，笑得没心没肺的。你堂堂的江南王，富有四海，还怕我一个女人跑？宋池，还真怕。宋池，我向你透一句实话吧，只要你给了我想要的生活，我就不会再跑。男人眯了眯眼，他不喜欢这种被人掌控的感觉。苏角角赶紧柔声说：“你想啊，同样是房事，你是想睡个木头疙瘩，还是想睡个主动热情的？”男人瞳孔猛然一缩，就看到女人一点点贴过来，呼吸破净，声线很有蛊惑性：“你给了我想要的生活，我开心了，自然会心甘情愿的服侍你。告诉你哦，我动真格的妹起来，连我自己都害怕，是吗？当然了，请不要对一个看过无数 A 片的美女持有专业性的怀疑。没吃过猪肉，谁还没见过猪跑吗？”男人似乎思忖了半晌。缓缓抬眸时，眸底满满的金光，那就试试吧。他顺势压过去，将女人推倒，压制在身下。苏角角有点懵逼，是什么？宋池手指抚摸着他的脸，轻轻吐着气，试试你服侍本王的时候有多么主动热情，多么媚。第十八章，船都要沉了。苏角角心头警铃大作，两手撑住男人的胸膛。虽然他也知道他那点力气，当真的讲，根本无法阻止男人。等一下，等一下，先别急。我还有话说。宋池抓住他的两只手，摁到他头上面，单手轻松压制住。如何能不急？要知道，男人起了兴致，哪有不急的？有话待会再说。不行呀，咱们还没谈判妥呢。女孩急的小脸一阵白一阵红，本就妩媚的双眼犹如含了水，雾蒙蒙的，看得宋池心底一紧。先给了我，你要什么，我都依你，还不成吗？那语气要多宠溺，有多宠溺。不等苏角角反对。低头捕捉住他的红唇，细细的吻起来。苏角角又气又急，像是跳蚤一样，左扭右扭的，恨不得翻腾起来，盼着最好能一脚将男人踹下床，不料适得其反。嘶嘶，男人好看的眸子眯了眯，似恼火，似叹息。角角呀，你可真要人命！那声线说不尽的以你荡漾，听得苏角角愣了下，还没明白他的话，就被男人狠狠吻住。苏角角迷迷糊糊的，脑子里竟然还能恼火的冒出来几个念头：一。丫的不讲武德，谈判还没谈好就先占上便宜了。二，狗男人长得文质彬彬的，力气为毛这么大？三，要来就来，能不能轻点？他现在嘴疼，胸也疼。砰的一声，房门被人猛然撞开了。宋池身形一顿，方才还沉迷的阴谋豁然一片清明，犀利狠辣的转头凝视。谁？呃，抱歉，打扰二位雅兴了。不过，舒云川的扇子也不摇了，挡住满脸的惊愕，船上来了一大批刺客。还放火烧了船舱，宋池深吸口气，仍旧怨念深深，就不知道敲门。呵呵，太急了，这样不打扰了，你们继续。哦，提醒一句，这船撑不久了，快沉了。舒云川恶趣味的挑眉笑了声，接着转身走了。苏角角推了他一下，恼怒道：“船都要沉了，你还不起来？恶鬼投胎啊！”宋池磨磨牙，不舍得看了看女人，有点烦躁。别看她身姿杨柳扶风，袅袅挪挪的，身材很有料。宋池狠狠亲了下他的唇，咬牙站起来，似笑非笑道：“没说错。”“嗯，什么？就是恶鬼，很恶。下次一定吃个饱，让你好好补偿。”他一边整理衣服，一边悠悠地瞟了他一眼。
。苏角角被那一眼看得心头一颤，第一次有了大窘，红着脸麻利的坐起来，赶紧穿好衣服。宋时，我们俩没谈好条件，你不能再对我这样。男人蹲下身子，亲自给他穿上鞋子，从善如流地说：“好，谈好条件再碰你。”苏角角摸了摸自己胸口，又麻又疼，禁不住皱着脸抽了口冷气，气得嚷嚷起来：“你下回能不能温柔点？”这是我身上的一块肉，揉狠了容易乳腺增生。虽然没太懂什么增生，猜着应该是个病。宋池愣了下，实在没撑住，浅浅笑了：“笑什么？跟你说话呢，记住没有？”男人好容易收起笑意，绷着俊脸：“苏角角，你呀，你可真是个活宝。别的女子此时应该含羞带怯，你为什么不懂得矜持？”苏角角又不是古代女人的死脑筋，翻了个白眼：“矜持能当饭吃吗？自己身体自己爱，指望男人自觉，都死八百回了。”宋池用大敞锅紧了他，还盖严了他的头，搂着他的腰，带着他走了出去。外面夜色浓郁，他们的大船火焰滔天，还有乒乒乓乓的打斗声。南虎军正和刺客混乱的打斗着。宋池将女人搂紧，护在怀里，被士兵护着向旁边走去。苏角角钻出脑袋，大叫道：“我爹娘他们呢？不能丢下他们不管。”宋池用手盖住他的眼，放心，他们已经先一步转移到另一艘船上了。唯恐残忍的血腥场面吓着了他。做这个动作的时候，他都没料到自己会如此体贴。等候在甲板的舒云川看了看大肠裹着的一团，取笑道：“君兰，你终于舍得出来了，美色误国呀！”说着，向旁边暗卫使了个眼色，还不快点接过来苏姑娘，抱去另一艘船上。暗卫立刻上前，张开双臂，却得到宋池狠狠一记眼风。宋池冷冷道：“我抱他过去就行。”舒云川猛然眯起眼睛，扇子挡在宋池身前，压低声音冷冷道：“王爷。”你是不会武功的，嗯？话里埋着难言的深意。宋池冷哼一声，抢过暗卫腰间的银蛇鞭，信手一甩，啪！鞭子卷住旁边大船的木杆。宋池试了试结实程度，低头交代：“抱紧我。”下一秒，搂着女人纵身一跃，扯着鞭子飞跃了过去，稳稳落在旁边的大船上。舒云川看着宋池，微微叹了口气。江回跑了过来，看了看舒云川讳莫如深的脸色，不确定地问：“舒先生，您怎么了？”看着貌似不太高兴的样子，舒云川扯唇苦笑一丝：“没事，我们也过去吧。”江回点头，背起舒云川，运用轻功飞跃到对面船上。苏角角终于在这艘船的甲板上看到了家人，他激动地跑过来，抱了抱陈氏娘：“你们还好吧？”“好，都好。”“你呢？”“王爷他没为难你吧？”苏角角唯恐吓着了父母，淘气一笑：“没有，我机灵着呢。”苏东阳泪汪汪的，像是个受气小媳妇。角角。王爷准备怎么处置咱们？死法确定了吗？好好的，干嘛要死啊？放心吧，王爷不会让咱们死的。他刚才试探过了。宋池虽然气恼，却并没想伤害他。待会好好哄哄他，应该也不会伤害他家人。真的，太好了！呜、哦、呜，简直是意外之喜。苏东阳心头一松，接着就喜极而泣了。江回走了过来，耷拉着脸，冷声说：“苏姑娘，王爷让你去房间伺候他，快点走。”一听“伺候”二字，陈氏的脸。马上拉了下来，苏角角也是下意识抖了抖，伺候，不会是接着刚才没完的继续来吧？第十九章，以为还能善终？江回不耐烦的催促，愣着干什么？快点走啊，别让王爷等急了。苏角角收起沉思，转脸笑着说：“爹娘，你们放心，一切都有我呢，我会好好哄着王爷，应该不会追究咱们。”这几天江回恼恨极了苏角角，冷笑一声，想得倒美，开罪了我们王爷，以为还能善终。苏东阳吓得撇着嘴，什么意思？王爷说了，要将苏家满门鞭刑抽死，还要曝尸三天，一个个的都等着吧。啊！现在不仅苏东阳，连陈氏、苏全、可乐都害怕了，几个人抖抖索索的抱在一起，大哭小哭一起哭。苏角角心疼不已，爹娘，事情还没确定呢，你们别害怕。江回狠狠推了一把苏角角，少废话，赶紧走。苏角角一边无奈的往船舱走，一边说：“江回。”本姑娘可是非常记仇的，江回冷笑一声：“是吗？我等着。”心里想：“等你被王爷挑断手筋脚筋，看你还怎么熬。”前面，宋池正和舒云川站在一起，低声说着什么。苏角角眼睛一亮，小碎步跑了过去。“王爷！”宋池抬眼，下意识张开手，抱住了他扑过来的软身子。“急什么？万一摔着怎么办？”苏角角撅着嘴，小脸上都是委屈。“你是不是准备弄死我？”宋池拧眉：“乱说什么？我肯定快死了。”否则你的手下不会那样欺负我，谁欺负你了？江回，他对我很不客气，还踢我屁股，好疼啊！江回，王爷，我没有。苏角角一手揉着屁股
，煞有介事，你就有，你推我就推吧，干嘛还踢人？你一个大男人，力气那么大，就算踢我屁股也是很疼的，特别疼。”他越是强调疼，宋池听到耳朵里的，偏偏就是碰了他屁股，阴谋缓缓眯起来，脸色阴了下来。江回吓得浑身一颤，王爷明鉴，属下真的只是推了他一下，并没有踢他。苏角角撅嘴哼了一声，白了一眼宋池。不信我就算了，就知道我在你心里没地位。说着，转身就要往里面走，手臂却被宋池一把抓住。江回，跪下！江回愣了下，不敢置信的看了看主子，无奈的跪下。你可知错？江回一肚子委屈。属下，属下，杖责二十，下去领罚。是。江回垂着脑袋走了。苏角角挑了挑眉毛，眼底划过得意。宋池转眸看他，满意了。苏角角笑了笑。小手轻轻扭了下他的腰，我去房间里等你哈、啊。舒云川一直静观着这一切，摇扇子的速度都慢了下来。这是他第一次看到苏角角的容貌，果然是沉鱼落雁，千娇百媚。偏偏眼神灵动，机灵又活泼，透着股聪明劲，还有股天然的仙气，难怪能入了宋君兰的眼。他那么挑剔的一个人。客舱里，舒云川给宋池倒了杯茶，两人默默地下着棋。宋池淡淡问：“查清楚了吗？”“嗯，如你所料，刺客是江北军的人。”宋池抛下一颗棋子，不枉我大费周章前来抓个女人。舒云川轻笑起来：“宋君兰可真有你的！现在朝廷那边都知道了，睿智冷静的江南王竟然迷恋上一个女子，并且为了她不惜一切代价，带兵用战船来搜寻。我有软肋，朝廷才能更放心。”“是啊，并且趁机还摸清楚了江北军的实战实力。你这一招真是一箭三雕。你说朝廷是不是已经相信了？我确实沉迷女色了，应该是，毕竟……”你刚才为了一个女人，将自己的亲信江回都给打了。宋池手指一顿，做戏要做足。舒云川紧紧盯着宋池，是真的为了做戏吗？宋池不置可否，抛下一颗棋子：“舒郎君，你输了。”舒云川，论狡诈，他怎么觉着不如宋池呢？苏角角本来是等着宋池的，想要和他谈谈今后两人的关系，连谈判的条条框框都想仔细了。可他等着等着，眼皮就沉了，实在撑不住了，裹上被子就睡着了。等到宋池回到房间里时，昏暗的烛火中，就瞧见女孩蜷着身子，睡得小脸绯红。苏角角，他推了推她，她咂巴几下嘴，不耐烦的嘀咕：“烦死了，别吵。”呵，宋池自嘲的笑了下，他从未和别人共寝过，竟然头一次被人嫌弃了。摸了摸她滑溜溜的小脸，看着她一副小睡猫的可爱模样，实在没忍住，低头亲了亲她的嘴唇，然后挨着她躺下，将小小软软的一团搂在自己怀里，馨香扑鼻。旁边还有他轻缓的呼吸声，宋池觉着他今夜应该难眠了，可意外的，他竟然很快就睡了过去，且睡得很香。第二天一早，苏角角醒来时打了个秀气的哈欠，一睁眼就对上一双幽深的阴谋。啊！苏角角吓一跳，刚要爬起来，却被男人搂腰扯回去，他的脸跌在他的胸膛上。醒了，睡得好吗？苏角角点点头，昨晚咱俩一个床睡的，不然呢？你压着我胳膊压了一晚上。苏角角，听着这语气，怎么有点讨公，还有点幽怨？你不会推开我呀？哼，小东西，得了便宜还卖乖。宋池握住他的小手，顺着他的中衣往下。苏角角一僵，刚要抽回来，被他死死按住。男人似笑非笑，声线低沉：“打扰本王睡眠，都是你的错。我没有，你睡觉太不老实了，像个虫子，拱来拱去的。你说这是不是该你负责？负责？你想怎么负责？”你说呢？女孩愣了下，没有她预想中的胆怯，反而落落大方。行，我对你负责。宋池一怔，瞳孔微颤，他坏笑着，像是小猴子爬到男人身上，跨坐在他腰间。宋池狠抽了口气，呼吸瞬间都凝滞了。拥有个胆大的女人，还真是处处有惊喜。第二十章，我要做你的女朋友。男人眼底难掩的急色，苏角角尽收眼底。呵呵，男人。既然他逃不出宋池的手心，逃不开他的占有欲，干脆趁着他还没得到他，对他还有些新鲜感，把有利于自己的条件都先谈妥。他不是古代小娘子，可没空自怨自艾。他从上向下俯瞰着他，一撩如瀑布的青丝，既妩媚又自信。王爷，还记得我说的话吗？只要你给了我想要的生活，我定当尽心服侍你。宋池握住他的软腰，上下摩挲。那，你想要什么样的生活？难道他想要正妃？侧妃的位子，真当他是色欲熏心的痴男？一抹凌厉的金光从眼底划过，苏角角似乎听到了什么笑话一样。你雄霸江南的江南王，正妃侧妃能给我一个商户女？不能。
他的权位摆在那里，朝廷又对他虎视眈眈，王妃、侧妃的人选直接涉及到朝政的制衡。四品以下的官眷小姐都不配给他当侧妃，更被提他一个普通的小商户女了。对啊，这显而易见的答案我也知道啊，所以我压根就没往这些设想过。那你想要的还能是什么呢？贵妾已经是破格给他的恩赐了。苏角角手指故意在他胸膛上轻轻滑弄着。听着他压抑的吸气声，他有种报复的快感。我呀，我想做王爷的女朋友。宋池一把按住他作怪的小手，女朋友，那是什么？我做你的女朋友，和你是恋爱关系，我们俩可以亲亲抱抱睡觉觉。嗯，你想要的那些都能给你，只不过我不要名分，咱俩互不干扰。宋池猛然拧起眉宇，那不就是外事？苏角角满脸无辜。嗯，你如果想这样定义也可以。男人眯起眸子，断然拒绝。不行，本王的女人。如何能没个名分？而且，本王还不至于那般无能，都不能给自己的女人一个保障。苏角角一副哀怨的模样，哎，你还是不懂我。我虽然身份低微，可我立志不给人做妾。呵，本王的贵妾委屈你了。论起来，当然没有委屈，给王爷做贵妾也是无数人强迫头想要的。可是，我这人性子有点和别人不一样，我做了妾就会自卑，一自卑就会不开心，一不开心就会茶饭不思，一茶饭不思就会病怏怏，一病怏怏估计也就活不长了。听着他这套歪理，宋池嘴角抽了抽。王爷，你说你费了这么大劲才把我抓回来，总不想我伺候你没几天就成短命鬼了吧？你可知做了外事，将来你的子嗣都没有名分，都是私生子。哎呀，那是以后的事嘛。再说了，指不定哪天我做外事做腻歪了，会求着你再把我抬进府里呢。其实他压根就没想要给他生孩子。男人都是大猪蹄子，等他过了新鲜劲，再多睡几个女人，估计也就不稀罕他了。那时候他就可以轻轻松松拥有自由。反正他有钱，高兴了再挑个老实本分的男人嫁娶随心，不高兴了做单身贵族也不错。宋池似乎在思考，苏角角来回晃啊晃，声调娇媚：“王爷，好不好嘛？”宋池深吸口气，被他晃得呼吸有点乱，随口应下：“随你吧。”外面有人敲门，苏角角快速抢着叫道：“进来！”江回推门而入，映入眼帘的景象令他大惊失色，一面暗骂苏角角不要脸，一面慌张的低下头。昨天挨了二十棍。虽然行刑人故意放了水，他又有内功傍身，可还是腰疼腿疼，几乎一夜没睡。宋池含着脸推开身上的女人，翻身下床，顺手拉上床帐。什么事？江回的头更低了。舒先生，请您过去用早膳。船马上就到临安城了。苏角角一把撩开床帐，探出脑袋，命令道：“王爷在这里和我一起用早膳。你那个什么舒先生，一个大男人和女人抢什么王爷？对了，你去把笔墨纸砚送过来。江回才不会听这女人的吩咐。”站在原地没动弹，苏角角挠了挠宋池的腰，宋池摆手按他的吩咐去办。江回气鼓鼓的出去了。哼，王爷竟然真的听那女人的话，就好气。门府一关上，宋池反手压住了女孩的腰，俊脸贴过去，双目危险。不是说要在上面伺候我？嗯。苏角角答得理直气壮。外事协议还没写好，王爷未免太着急了吧？外事协议？他怎么会有这么多奇奇怪怪的花招？他捏了捏女孩粉白的脸颊，你让拿来笔墨纸砚，就是为了写劳十字协议。嗯呐、啊，口说无凭，立字为据，免得王爷以后不认账。宋池位置可否？暗暗笑了一丝。就算签了什么协议，只要他想要反悔，一张纸又能奈他若何？先哄他开心吧，省得又出幺蛾子。江南尽在他手中，他还能翻了天不成？很快，可乐端来了丰盛的早膳，江回送进来笔墨纸砚，两人吃完早餐，漱了口。苏角角坐在桌前，一本正经地写起来外事协议。宋池站在他身后，一边嗅着他身上的清香，一边看着他写的内容。越看眉毛挑得越高，这女人还真是满脑子算计。整体内容大致有：一、宋池要给苏角角买一套他满意的宅子，房契写他的名，今后分手不得索回；二、男女朋友关系平等，平摊生活费用，宋池每月给生活费两千两；三、两人谈恋爱期间，宋池一旦睡了其他女人。两人关系即刻结束，宋池不得再以任何理由辖制苏角角自由。四，谈恋爱期间两人互不干扰，宋池不得限制苏角角自由。苏角角有做生意、交友、游玩的所有自由。苏角角念了一遍，觉得想要的都写上了，很快签上了自己的名字，还找出来他的印章盖上章，然后笑眯眯递给了宋池。王爷，没问题的话，你就签字盖章吧。宋池沉着脸，再次将协议内容读了一遍，眸色越发阴冷。苏角角。你认为本王会签这种协议？第二十一章，签了的那种协议，完全不公平。关键是有一点，他一旦睡了其他女人，两人关系马上结束。
，他什么意思？难不成他这边迎娶王妃，他那边就可以离开他了？整整一个协议，满屏的自由自由，他是多么想要远离他！恼怒，苏皎皎一副谈买卖好商量的态度。王爷，您认为哪里不合理？你可以提啊，是不是觉得买个宅子送给我不高兴？不是，他压根就没在乎过钱财，那是觉得每个月生活费两千两太多了，他故意写的多，就是给了他杀价的空间。也不是，那是觉得我交友的自由过分了。哦，你放心，我肯定不结交异性。和你谈恋爱期间，我保证专一忠贞。不是，在林安城他的眼皮子底下，谁敢撩拨他宋池的女人？苏皎皎忽闪着大眼睛，那就都没问题了呀。宋池手指敲着第三条，这条我不同意。就算本王睡了其他女人，关系也不能结束。苏皎皎撇嘴，你他妈渣男渣的，还挺理直气壮。王爷，我这脸，我这身材，你觉得这世间？还有女人能胜过我吗？看着女人自信骄傲的模样，男人嘴角抽了抽。不是一码事，怎么不是一码事、啊？有我在你身边，你还能看上哪个女人？本王早晚要成亲。苏皎皎暗乐，他就盼着他早点成亲，他好获得自由。不过眼下还要给他洗洗脑。哎呀，王爷成亲是成亲，不一定非要去睡王妃啊。王爷，我对自己还是很有自信的。有我这么个磨人的小妖精缠着你，我觉得王爷应该不会再睡别的女人。宋池却顺着他的话想得挺远，他的话却有几分道理。就算他迎娶了王妃、侧妃，一样可以空置，不需要违背自己心意，做自己恶心的事。那么说来，这些年来他一直抗拒的娶亲也没什么了，娶谁都一样，不碰不就行了？苏皎皎小脸上满是蛊惑和兴奋，将毛笔硬塞他手里。王爷，签字吧。宋池没再说什么，拿着毛笔，龙飞凤舞的写下名字，在苏皎皎的强烈要求下，还盖了他总督的官印。苏皎皎吹了吹协议，心满意足的叠好，收了起来。哈哈，从现在开始，他就有个有钱有势的炮，嗨嗨，男朋友，不用进府做妾，还能继续做买卖，还能白赚套房子。哦耶，放在现代，简直是人生赢家。再看宋池，眉眼里就多了几分欢喜，扑过去，在他脸上吧唧亲了一口。亲爱的，回去我就去看房子，看好了告诉你哦。这一幕恰好被进来的舒云川看到，饶是他那么波澜不惊的人，都被闪得脸部扭曲了。那女人娇媚起来，是个男人都扛不住啊！有点怀疑，苏皎皎是不是狐狸精变的？君兰，下船了。宋池无声微微点头，慌着出门的苏皎皎又小鸟归巢一般，快速扑进宋池的怀里。他抱着她，心头一荡。王爷，我忘了另外一件非常重要的事了。什么？我家人？我们俩已经是恋爱关系了，你不能再对我家人那么不客气了。这次不能惩罚他们。嗯，好。苏皎皎灿烂一笑，我这就去告诉他们这个好消息。说完，蹦蹦哒哒就跑了出去。看着他真诚明媚的笑容，宋池的心头也跟着轻快几分。你的小妾怎么了？他刚才说恋爱关系，那是什么？舒云川狐疑的盯着宋池，不放过他脸上的任何微表情。宋池懒得多说，不关你事。舒云川，我已经不是你最信任的伙伴了吗？苏皎皎将不惩罚家人的消息告诉爹娘后，苏东阳再次开心的哭了。短短几天，恍如隔世，再次回到临安城，一切都仿佛不一样了。苏皎皎跟宋池打了个招呼，就跟着家人先回了苏府。苏府这些天一直被重兵围困，家里奴仆都吓坏了，看到主子们都安然无恙回来，士兵也都纷纷撤离，全都开心不已。全家人都好好泡了个澡，又美美的吃了顿大餐，纷纷在堂屋里喝着茶打饱嗝。苏东阳眯着眼叹息：“哎呀，还是家里好啊，出门太受罪了。”苏全精力旺盛，早就跑出去找伙伴玩去了。可乐给苏皎皎绞着未干透的头发。苏皎皎从怀里掏出来外事协议，微笑着说：“爹娘，我已经和王爷谈判好了，今后我就是他的外事了。”扑通一声，苏东阳惊得直接从椅子上栽下来，眼睛瞪老大：“什么外事？”他用力挠了挠耳朵，唯恐听差了。苏皎皎点头：“嗯，外事。宋池将给我买套房子，每个月给我两千两。”苏东阳用力拍着大腿：“哎呦呦，我的脚脚啊，你晕头了吗？怎么可以给人当外事？还不如当妾呢。”哎呦呦呦！我要气死了哟！还他娘！我要不行了，我心口疼，我活不成了。陈氏也满脸震惊，毕竟比苏东阳要沉稳一些。看着女儿，颤声问：“孩儿，你究竟怎么盘算呢？”爹娘，外事就是我目前想到的最好的选择。我不想困于高墙大院里，不想做妾，就只剩下外事这一条路可走了。等到宋池逆了我，和我断绝了关系，我还是苏家的小姐。今后我想怎样就怎样，嫁人也好，单身也罢，总归是自己说了算。苏东阳含着泪珠子
一边抽噎一边傻乎乎说：“听上去也不错哦。”苏角角继续煽动着他的大胆言辞：“什么男欢女爱，什么贞洁名分，我都不在乎。宋池又不差，委身于他，还不定谁飘谁，谁沾光呢？陈氏就怕有了孩子。娘，你糊涂了。我既然想要未来的自由身，又如何能让自己怀孕？趁着和江南王谈恋爱这段时间，我要借势发展壮大咱们的买卖，多挣钱。有了钱，将来我多养几个面熟也行啊。”苏东阳抽抽鼻子，想了下。点点头，我家角角这么漂亮，挑就要挑英俊、健壮、本分的面首。刚刚走进院子的宋池，恰好听到了苏东阳这句话，脸色瞬间阴沉，阴谋泛着杀气。第二十二章，他的豪宅来了。面首，宋池长腿迈进堂屋，声音冰冷彻骨：“本王倒是不知道自己的外事，胆子这般大，想要偷偷养面首。”屋里几个人全都吓了一跳。苏东阳刚刚止住泪水，接着又默默流起眼泪。江回站在主子身后。冷笑一声，敢给王爷戴绿帽子，这家人都别想活了。陈氏、苏东阳、可乐全都吓得跪下了。苏角角心里也是咯噔一下，他和家里人密谋的这些话，如果都让宋氏听到，那就完蛋了。不过看他的脸色，应该没听到全部。王爷，你怎么突然来了？苏角角勾唇一笑，迎过去，主动牵了宋池的手，却被宋池冷冷甩开了。哦呼，生气了。苏东阳，你要给你闺女养面首？呜、哦、呼。说，苏东阳吓得一个字说不出来，只会摇着脑袋闷声哭。苏角角按着宋池坐在椅子上，我爹就是说的赌气话。宋池却仍旧咬着牙齿，我倒不知，你苏家如此胆大，给本王的女人养面首，真不想活了。苏东阳几乎吓尿了，哭得上气不接下气。苏角角也急得团团转，硬着头皮瞎编。我爹担心将来您不要我了，我成了可怜的老姑娘，才赌气说将来真不行就养面首，即便本王不要你了，也不许别人碰。他沾染的女人，谁敢碰谁就别想活。是是是，就是随口讲讲，没当真。王爷，我爹其实是盼着您这辈子都能养着我，他是好心，您就别生气了，原谅他一回吧。宋池不怒自威，冷然道：“以后再敢胡言乱语，定当重罚。”这次罚苏东阳吃糠咽菜三日，将回派人盯着他。是王爷。苏东阳刚刚松口气，想想自己将要吃糠咽菜三天，又哭上了。将回有点蔫。王爷怎么变了？重拿轻放的，这叫什么法？宋池脑海里一想到几个花枝招展的面首围着苏角角讨欢那幅画面，心里就贩毒，脸色就很差。苏角角最擅长察言观色，马上狗腿子的紧挨着男人，搂着他脖子，一只手貌似给他整理发丝，形态无比亲密。王爷，你不来找我，我都要去找你呢。我着急去看咱们的房子，想尽快把咱们的小家收拾好。宋池心头软了软，就算知道他的话没几分真意。还是被哄得挺舒坦，加上他的软身子贴着他，小手又在他脸上乱拨弄，令他觉得心头几分欲贴。刚才酸溜溜的怒气渐渐消散。罢了，就算这女人不安分，有一些乱七八糟的想法，在他的监管下，谅他也没那个机会。我来就是带你去看宅子的，挑了三处，你都去看看。他的豪宅要来了，小狐狸的眼睛闪着光泽，真的，太好了。走走走，现在我们就去看宅子。宋池被女孩牵着手拉着向外走。临出门前，他警告性的瞪了苏东阳一眼，那一眼看得苏东阳魂飞魄散。老天爷啊，江南王太恐怖了啊！苏府门外候着王府的华贵马车，宋池抱着苏角角送上马车，可乐接跟着爬上去。宋池骑着高头大马跟在马车旁边，三套房子都是宋池名下的，面积都不小。苏角角挨个的看了一遍，看中了距离主街最近的一套房子，四进院，距离苏府不远，离着商业街也不远，相当于二环内的豪宅。可乐在园子里逛着，凑近了主子，窃喜道：“小姐，这宅子够土豪的呀，得值不少银子吧？”苏角角得意地说：“粗略估值要两万两银子。”“哇，这么贵，赚了呀！”宋池办事很有效率，马上从王府调拨过来二十几个大丫鬟，还有一堆的管事妈妈。曾经联络过苏角角的张妈妈，就成了内宅的主管妈妈。罗管家也是从王府调过来的老人，之前一直在望云阁伺候。苏角角对罗管家一字一句的交代着：“家具要最好的。”暖阁里要弄个精致的贵妃榻，预防最好和卧房连着。卧房旁边的房间专门做我的衣帽间，我四季的衣裳要分开放，常年要不断热水。院子里要建个秋千，暂时就这些，先去办吧。罗管家一头细汗，悄悄看了眼王爷，宋池点头，都按苏姑娘的要求去办，一切用品都要置办最好的，去我私库直接置银子就行。罗管家心头一跳，已然明白这位苏姑娘地位不一般，再不敢怠慢，恭敬的应下，立刻去办了。园子里百花争艳，都不如女孩娇艳妩媚。宋池几步赶上去，
，搂住女孩的腰身，可满意了，满意。不过我还没有华丽的首饰呢，给你的48台聘礼都搬过来了，里面有一箱子都是首饰，你去挑。可乐，你快点把那箱子首饰都倒腾出来，回头我挨个的过过眼。接着抬眸，仰视着英俊的男人，谆谆善诱。王爷，女孩子嘛，都喜欢亮晶晶的首饰，以后你要经常送我礼物，我才会更开心。宋池禁不住扑哧笑了声，手指点了点他的额头。小东西，你这敛财的本领可不小。哪里？这叫恋人间的情趣。他当然是在敛财，为了以后自由之后家底厚实。但是他肯定不能承认啊。宋池想到刚才苏东阳的话，沉下脸来。你爹刚才说的面首是怎么回事？苏角角没想到这家伙还挂记着这事，心眼子可真小啊！赶紧干笑道：“真的就是过过嘴瘾，说着玩的。我爹那个人你也知道，他胆子最小了。”一天不哭都难受，这种惊世骇俗的事情，他哪敢想？呵呵，那就是你敢想了，我也不敢。苏角角晃着男人的袖子，哄道：“我这人最讲诚信了，王爷按照协定满足了我的条件，我自然也要遵守协定，保证对您忠贞不渝。”心里补了一句：“暂时的。”宋池才不信他的话，这个小骗子心里想的和嘴上说的从来都不一样。即便知道他在敷衍自己，可宋池还是觉得心里舒服一些。说到协议，他心里一动，一把抱起女孩走，按照协议履行你外事的义务。说着，就大步流星向正屋走去。第二十三章，爱你哦，好好伺候王爷。苏角角直接呆了，他虽然有心理准备，还是有点慌，毕竟一直只有理论，还没有实践。哎，我说王爷，先别急啊，是不是该有个仪式感，喝个酒什么的？你还没洗澡呢。他抱着她，一路穿过花园，直直走进后宅卧房，竟然脸不红。气不喘，体力相当好。将苏角角一把放在床上，宋池接着就急不可耐的扯衣服。慢着，苏角角抓着男人的手，不洗澡绝对不行，关键的部位更要洗干净，否则容易让女人生病。宋池，不愧是苏角角，总是语出惊人。男人挑衅道：“我要偏不呢。”苏角角一挑眉骨，要硬来啊？那我可以不配合。女人如果不叫不动，男人的趣味就会丧失多半。宋池，你可真是。正要无奈的去洗洗，苏角角一把抓住了他的胳膊。宋池心头一颤，以为这女人心软了，满怀期待的看着他，就听到苏角角理直气壮的娇嗲嗲说：“王爷，是不是该把这个月的零花钱先支付一下？”宋池额角狠狠跳了跳，从怀里抓出来几张银票，看也不看，随手丢给他。还能少得了你的钱吗？苏角角连忙把银票数了数，哇塞，三千五百两，赚了！王爷真好，爱你哦，快去洗，洗完了。角角好好伺候你，一定让王爷满意。有了钱，这女人说话都甜了好几分。明知道这女人的甜言蜜语都没过心，可她还是沉迷其中，想着别管她有没有真心，人属于她就行了。外面传来江回焦急的声音：“王爷，老夫人心急犯了，让你马上回王府。”宋池眉心微皱，一边整理衣服，一边对女人说：“这宅子怎么收拾？你盯着吧，晚上我再过来。”“哦，好的，这里交给我，你快点回去吧。”身为他的外室。他很有炮友的觉悟，人家家里有事，他绝对不会多管闲事。房子给了，钱也给了，他来不来的都无所谓了。宋池前脚刚走，苏角角就乐颠颠的跑出去，眉飞色舞。可乐，走，咱们出去玩。很牛叉的晃着三千五百两银票，已经想好了怎么花钱。宋池留下了不少侍卫，苏角角和可乐前脚出门，后面就有几个侍卫悄悄跟随着。小姐，你不戴围帽了，要不戴面巾？可乐掏出来面巾。递给了苏角角，却被他嫌弃的抛开。从今往后，本姑娘都不用这些破玩意了。为什么？我现在是名花有主了，那位爷还是江南一霸，没人再敢打我的主意了。所以，我以后不仅安全了，也自由了。苏角角走在街上，那张倾国倾城的脸立刻引起了一片轰动。很多男人都看呆了，更有轻佻者想要上前搭讪，可惜都被暗中的侍卫提前给拎走教训去了。主仆俩来到香粉店，苏角角才大气粗地说：“把最贵的香脂拿出来。”小二姨看来人是个天仙一样的小娘子，不敢怠慢，连忙将柜子里保存的一盒香脂送上来。这位姑娘，这可是西域的秘制香脂，涂抹之后肌肤会又细又白，还不油腻。可惜就只有这一盒，除了贵，没有别的缺点。苏角角打开香脂盒闻了闻，果然一股淡淡的香气。看香脂的膏状也比其他的细腻柔和，确实是好东西。她素来爱美，又极其爱惜自己的这身雪白的皮子，赚钱不就是为了享受吗？她对自己很舍得，吃穿用度都要最好的。现在傍上了宋池这么个大财主，他更不会消停。买了，一边付钱一边交代：“你们多给我进点货，我以后身上也要涂这个。”
不怕贵，就怕不够好。好嘞，进了货给您送去哪儿？金玉巷的明月院。突然，苏角角手里的香枝被人一把抢走，这何归我了？一个十七八岁的女孩子满脸的骄横，鄙夷一笑：“我当是谁呢？原来是金旅阁的老板苏角角啊！怎么，你也用得起这么好的东西？”她是临安知府牛胜的女儿牛芳菲，几年前就和苏角角认识，一直嫉妒苏角角的容貌。以前，苏角角从不和她正面冲突，没办法。人家父亲是大官，他惹不起。可现在他凭什么还忍让他？牛芳菲，先来后到，懂不懂？这盒香纸我都付钱买下了，你还抢什么？牛芳菲切了一声，我就抢你的东西了，你能怎么着？苏角角长得再好看，眉头好胎也白搭，你配和我争抢吗？苏角角笑得阴毒，姓牛的，你长得这么丑，涂再好的香纸也没用。你，你大胆！牛芳菲伸手打苏角角的脸，被苏角角灵活的躲过去。苏角角吐吐舌头，算了，送你了。谁让我长得美呢？不过你用了也是浪费。你、你、你等着！牛芳菲将香枝摔在地上，红着眼眶跑了出去。可乐吓得拍着胸口，完了，小姐，你怎么得罪了这位？她可是临安城有名的女霸王啊！她爹特别的护犊子，肯定不会善罢甘休的。苏角角满不在乎的耸耸肩，我现在也是有靠山的人了。她爹再牛逼，敢惹宋池？其实她想借此试探一下。宋池容忍他的底线，一旦宋池是个怕麻烦的，他成了个招是生非的外事，宋池肯定就会厌烦了他。届时，他很快就能恢复自由身了。傍晚，两人回到新宅子明月院，里面已经整理得很是像样，足见这位罗管家的能力。他的卧房华贵奢侈，地上铺着地毯，就连贵妃榻都是精雕细刻的精品。传扇吧，可乐向外面看了看，小姐，不等王爷了，我又不是旺夫石，傻等什么？以后到了饭点，别管王爷来不来。都照常给我上饭，晚饭特别丰盛，都是苏角角点的菜。苏角角让可乐陪着一起吃，就连可乐都喝了一碗燕窝粥。吃完饭，苏角角散了会步，画了两张服装图样，就去泡澡了。可乐给他搓着背，小姐，今晚你和王爷，你紧张吗？苏角角一愣，说不紧张是骗人的，可也没有特别紧张。看小说里写的，我有点怕第一次疼。小说是啥？画本子。哦，没事，不用担心，这点事我能应付。毕竟看了那么多片，不是白看的。这时候就听到一阵脚步声，接着男人颀长的身姿出现在旁边，烟雾缭绕中，女人白花花的泡在浴桶里，像是吸人神髓的妖精。第二十四章，姐姐见多识广。宋池脚步一顿，呼吸屏住，一贯清冷的双眸似乎泛着潋滟的光芒，角角，唇角勾起，视线如同透视一般，上下扫视着他。哎呀，你怎么进来了？你先出去。苏角角吓了一跳。又羞又气，用小手护住上面，赶紧往水里藏了藏。虽然她是现代人的思想，可毕竟一直是个大姑娘，上辈子一直专心于事业，和男人就没真刀真枪过。猛的被男人看光光，还是泡澡的时候不害羞才怪。女孩子难得露出羞窘的神态，看得宋池心情飞扬，偏偏不走，还恶趣味的向前面凑了凑。我的脚脚，难不成你害羞了？要不这样，我陪你一起洗，可好？谁要和你一起洗了，你快点出去。苏角角气得撩起水泼向男人，换来他一阵低声笑。看他真的有点恼怒了，才不舍得转过去身。我去旁边的浴房去洗。苏角角刚刚松口气，男人突然转过脸，噙着一抹坏笑，说：“洗完就不要穿衣服了，反正都要脱，多余。”苏角角气的脸蛋更红了，要你管！等到宋池离开，苏角角抚着心口，突然发现心跳很快。该死的，本来他一点都不紧张的，被宋池这么一闹，竟然开始慌乱起来。可乐给主子擦着身子。很认真的说：“要不小姐就别穿中衣了，裹着浴巾直接去床上吧。”苏角角狠狠瞪了他一眼，胡扯！可是姑爷说的对啊，反正睡觉的时候也要脱，又穿又脱的好麻烦。苏角角扭了可乐一下：“死可乐，你想挨打是不是？臭男人说的话你也信？他又不是他后院争宠的女人，才不要那么丢人。”慢着，你刚才说谁？姑爷？哪来的姑爷？我是人家的外室，他算哪门子姑爷？可乐吐吐舌头：“哦。”王爷，苏角角从浴桶里迈出来，叹了口气：“可乐，你要搞清楚，你小姐我走到这一步都是逼不得已。但凡我有一点办法，也不会以色示人。”可乐自责地点点头：“我知道了，我就是看着小姐，不像是多么难过。”苏角角翻了个白眼：“以苦为乐罢了，难不成我天天哭死，或者郁郁寡欢？人嘛，总要活下去。他爹娘、弟弟的命都攥在宋池的手里，包括他自己的命运，也都在宋池的一念之间。既然无法改变。”那就坦然接受，哥现代，他这是被霸道总裁包养了。
或者换个想法，就当个炮友吧。说起来，宋池的颜值、身材都在线，他也不算太亏。成年人的世界，在一起时就好好享受，分开了也不要伤春悲秋。等到苏角角脚干了头发，穿上中衣，披散着瀑布一般的长发，走进卧室，宋池已经洗好了，等在屋里。看到他进去，他眸色一深，坐在桌前，向他招招手，语调不急不缓：“角角，来。”苏角角下意识咬了咬唇，深呼吸一口，竭力让自己显得很淡定，走过去坐下。可乐，你退下吧。宋池摆了摆手，目光一直凝着苏角角。可乐有点担忧的看了一眼自家小姐，暗暗叹了口气，无奈的低头退了出去。卧房里只有他们两个人。角角，男人手握住苏角角的手，苏角角颤了一下，抬眼和男人的眼睛直视，竟然被他火辣辣的目光看得心头一颤。宋池禁不住勾唇浅笑，之前看着你挺大胆的。怎么，临上阵了？你竟然也知道怕了？谁谁怕了？输人不输阵。他怎么说也是个见多识广的现代人，男女之间的那点子花样，他早就看了很多遍了，就差实战而已。王爷，你还是先关心一下自己吧。有些人外表看着不错，一到床上就成了辣枪头。宋池的眼睛危险的眯起来，行不行？待会你就见分晓了。苏角角说完这硬气的话，接着就后悔了，他干嘛要激将男人啊？嗨嗨，王爷，你以前有过女人吗？宋池呼吸一顿，有没有过都能让你满意。苏角角愣了下，恍然明白了宋池的话，哈哈，原来他也是个厨儿，以前都没过女人。他心里突然就平衡了，大家都是小白，半斤八两，他还有什么好紧张的？眼睛笑弯了，满脸的淘气。原来王爷从来没有过女人啊，那你刚才的话就有几分吹牛的嫌疑了，你都没试过，怎知你就行？宋池淡淡一笑，没有和他争辩，只不过眼底划过一抹霸道，他会用行动。证明一切的。桌子上备好了酒，宋池倒了两杯，递给苏角角一杯。没有八抬大轿，没有十里红妆，那就喝一个交杯酒吧。他白天说的话，他听进了心里。苏角角也不扭捏，端起酒杯和宋池的胳膊缠绕在一起。好，崭新生活的第一夜，他做外事的第一天。苏角角一口喝干杯子里的酒，呛得他连连咳嗽。宋池勾着薄唇，悠悠看着他喝完，他才缓缓喝下去酒。酒是他专门准备的烈酒，三杯倒。酒量好的老爷们喝三杯也能醉了。苏角角喝下去这一杯，估计也会醉。他唯恐他今晚会抗拒他，特地准备了这酒。况且他第一次喝点酒，落袁红时能减轻点疼痛。一杯酒下肚，就觉得肚子里热乎乎的，脑袋很快就有点发晕。苏角角大眼睛转了转，伸出两根雪白的手指，像是讨糖的小孩子。嘻嘻，好事成双，不如再喝一杯。男人按住他的手，搂着他的腰，将他抱在自己腿上坐着，声线暗沉。好角角，不能再喝了，我们还有更重要的事情要做。苏角角有点醉了，觉得眼前的人都在来回的晃，他傻笑着，手指摇了摇。姐姐见多识广，岛国片子也看过无数，虽然没有实践，可理论妥妥的很足。不要小瞧我了，角角，你醉了，你才醉了，你是谁啊？长得还怪好看呢，小哥哥，加加个。微信二字没来得及说出口，就被男人抱上了他。第二十五章，一夜叫了三次水。苏角角有点恍惚，似乎回到了过去。那时候他刚交了个男朋友，游泳队的。他经常在看台上对他姣好的身材头头是肩，看上去那么结实的腹肌块，他好想摸一摸啊！可惜还没来得及，他就穿到这来了。苏角角脸蛋绯红，往宋池颈弯里一靠，小爪子往他腰腹探去。哎呀，小哥哥有没有肌肉？哎，别害羞，给姐姐摸摸。宋池脑袋嗡一声响，仿佛被点燃了大火，压着女孩倒在了床上。衣衫零碎的抛在地毯上，眼前娇媚的景象令男人呼吸尽失，热血翻涌。偏偏女人半眯着醉眼，墨发铺陈，小手还不老实的对他各种戳戳点点。宋池觉得自己瞬间就失控了，埋藏在心底的魔鬼嘶吼着冲出樊笼，不再是翩翩如玉，不再是冷静自持，红烛摇曳，暖帐轻颤，卧房里传出的声音，惊得树枝的鸟儿都扑棱棱飞走了。可乐后在外面，依稀听到里面断断续续的声音，又是惊又是羞。小姐的嗓音本就娇媚，娇气起来更是要命。她一个女人听了都禁不住手软脚软，男人听了还不得癫狂。一个时辰后，可乐几乎都要睡着了。里面宋池终于叫了水。宋池抱着昏昏沉沉的女人去浴房清洗干净，返回床上抱紧了她，裹上锦被。苏角角的酒精过去了，可能是刚才醉酒的缘故。落红倒是没太疼，只是浑身都发酸。想不到宋池平时冷傲金贵，在这世上是个非常放浪狂似的。现在他身上到处都是他种的小草莓，男人低声问：“疼不疼？”声音有点沙哑。
带着几分厌足的性感。苏角角浑身没劲，闭着眼睛，懒洋洋地说：“肯定不得劲，我准备了玉药，涂上就不疼了。”说着，他从里面翻出来一盒药膏。苏角角嘴角抽了抽，这男人准备的还挺充分。涂上药之后，果然清清凉凉。苏苏妈妈不适感很快就消失了。苏角角打了个哈欠，刚要睡觉，旁边的人又不老实了，他推推搡搡半天。仍没敌过他的力气，宋吃你混蛋！女人反对的声音都淹没在他的吻中。寂静的夜里，卧房的烛火仍旧亮着。已经打瞌睡的可乐惊醒了，挠挠耳朵，以为自己听错了。其他伺候的丫鬟都纷纷红了脸。江回也一直伺候在外面，他狠狠瞪了可乐一眼，对着卧房的方向骂了一句：“勾人魂的妖精！”哎，他们王爷的一世英名。里面又叫了两次水，彻底消停时，天色都快明了。一夜叫了三次水。这直接震惊了张妈妈和一众王府派来的大丫鬟们。他们王爷多年来身边连个丫鬟都没有，他的望云阁里都是小厮，所有人都以为王爷性情冷淡，对男女之事不感兴趣。想不到，总督府里，舒云川和几个官员干巴巴的等着，都喝光了两壶茶了。总督大人还没来，舒先生，总督大人是不是有事啊？对啊，以往大人从未迟到过。舒云川也有点纳闷，仍旧淡然的笑着，摇着扇子，再等等吧。总督兴许有什么事耽搁了。看了看沙漏，天爷爷都快午膳时间了，这宋君兰到底怎么回事？不来好歹也吱一声啊！总督大人道。江回的声音响起，所有人一领，全都打起十二万分精神，站起来迎候。见过总督大人。宋池步伐轻盈，姿态风流潇洒，既有文人的玉树临风，又有武将的干练。大家不必客气，都坐吧。舒云川挑了挑眉骨，哟，不对劲哟，宋君兰今天的状态和语气都透着古怪。商议完政务，所有人都散去后。议政殿里只剩下宋池和舒云川，午膳摆上来，两人都吃得很有仪态。宋池貌似想到了什么，低声嗤笑了一声，这可吓坏了舒云川。宋君兰，你今天太不对劲了，你别吓我。说实话，你来晚是不是发生了什么大事？这家伙成天都拉着一张冷脸，极少能见到他笑。宋池半垂着眼睫，不动声色道：“私事？什么私事能让你变得奇奇怪怪的？”宋池缓缓抬眸，似笑非笑。没什么，就是被女人缠得厉害，耽误了些时辰。可嗨嗨，舒云川一口菜呛在喉咙里，见鬼一样的看着好友。女人，你那个小妾，咽下去那口菜。他严肃地说：“宋君兰，你不要沉迷进去，不要为了一个女人误了大事。”宋池淡淡的说：“放心，我心里有数，不过一个伺候的玩意儿罢了。”舒云川似信非信的缓缓点头。苏角角一口气睡到晌午头，懒洋洋起来，筋骨酥麻，经不住骂出声。狗男人没轻没重的，没个够吗？可乐端着银耳汤进来，先脸红了。小姐，你嗓子肯定不舒服吧？先润润嗓子，叫了多半夜呢。苏角角喝了几口汤，才意识到可乐的话什么意思，无奈的叹了口气。这古代的房子隔音本来就不好，偏偏大户人家干个啥，外面还要有下人等候着。张妈妈含笑走了进来，苏姑娘，这是大夫人赐给您的滋补汤。苏角角眉头微微皱起来，他知道这哪是什么滋补汤。分明就是篦子汤。王妃不进门之前，王爷的其他女人都不能有孕。苏角角冷笑一声：“大夫人考虑周全啊。”接过去篦子汤，一饮而尽。虽然她也不想怀孕，可她讨厌被人掌控的这种感觉。而且她昨晚属于安全期，根本不需要避孕。古代人不知道这些知识，每次同房都要喝篦子汤，那她的身体肯定会早早就坏掉。不行，她要想个办法。身体是自己的，她要好好爱护。而她信任的医生也只有那一个。可乐，待会咱俩悄悄的去找小林大夫。啊，谁？可乐惊着了，眼珠子瞪老大，颤巍巍劝道：“小姐，万万不可呀！给王爷戴绿帽是要死人的。”第二十六章，我可以带你离开。苏角角从铜镜望过去，都能看清可乐惨白的脸。这丫头估计这次出逃被宋池给吓破了胆。镜子里的美人笑得人畜无害。哎呀，可乐，你想什么呢？我脑子又没进水，怎么会给王爷戴绿帽子呢？可乐拿着梳子的手还是抖了抖。那小姐去找小林大夫干什么？有些事只有他去做，我才放心。小姐，王爷知道了，会扒了奴婢的皮的。小姐深得王爷宠爱，就算犯了错，也只会在卧房里罚罚您。王爷又不舍得对您伤筋动骨。可是奴婢就惨了，王爷肯定会把怒火都发泄到我们下人身上。小姐，可乐还想多活几年，你就别折腾了。苏角角翻了个白眼，慢悠悠说：“晚饭我让厨房给你炖个猪肘子。”身后的丫头吸溜了下口水。想了下，仍旧固执地摇摇头。小姐，不行的，挑个肥瘦相间的肘子，把料底放足，用砂锅慢慢炖它两个时辰，到时候皮香肉烂
，浇上汁，再配上碗米饭，啧啧。可乐用手背擦了下嘴巴。可乐是小姐的中仆，为了小姐，万死不辞。苏角角，果然对付馋猫必须上硬菜。衣帽间里挂满了各季的衣裳，可乐摸了摸，禁不住惊叹：哇，都是上好的江南丝绸，很多市面上都没见过。王爷对你可真不错。苏角角素来喜欢打扮自己。原来在公司当 CEO 时，他就是行业出名的时尚领航标，爱美、爱享受、爱自由。挑了身轻软绢丝的裙子，水晶粉配上金线，格外的娇嫩。等到穿戴好，苏角角和可乐走出屋子时，门外的几个大丫鬟全都惊呆了：“苏姑娘太美了，恍如天仙下凡。”可乐对着张妈妈吩咐：“我们小姐要去金缕阁，麻烦张妈妈安排马车。”张妈妈也被苏角角那张绝色的容颜唬得心乱跳，声音还有点不自然：“好的。”老奴这就去安排。主仆二人上了马车，可乐龇牙窃笑：“小姐，你发现没？那些丫鬟看到你，全都惊呆了，嘴巴都张那么老大。”苏角角自信的笑说：“他们的化妆术简直不忍直视，一个个都把脸涂得惨白，也不看脸型怎样，一律把眉毛画得细细的，腮红涂的位置不对，都像是猴屁股，一张脸不紧张，还花红柳绿的，像是唱戏的。”他上大学那会儿，和同寝的室友都学会了化妆。后来又跟着手机上的教程学习，化妆技术越发精湛。化妆的最高境界是凸显优点，妆面干净通透，眼睛妩媚，唇形性感。他现在这张脸本就美艳绝伦，稍微一收拾，那就美得天崩地裂的。可乐挑起帘子向外张望一番，低声说：“没看见有人跟着呀？切，让你看见，那还叫什么高手？”他逃离临安城之前，宋池就派了人监视他。经过逃跑抓回这一出，宋池只会更加不放心他，估计安排监视他的人。会比原来更多。马车停在金缕阁，两人进了店铺。店长、店员们全都惊喜不已，好多天没见着东家了，一堆的事物等着向他汇报。苏角角有条不紊的快速处理完积压的事情，故意大声说：“可乐，我乏了，要歇个赏，别让人吵我。”可乐放下窗子，大声回复：“知道了，小姐，我让人守着，不让任何人打扰您休息。”苏角角快速披了件单层的披风，兜起帽子盖住头，和可乐从隐蔽的后门悄悄出去了。在小巷子里兜兜转转，很快就到了济世堂的后门。可乐紧张的左右看看，熟练的打开暗锁，推开后门，两人快速闪了进去。这是以前林清源告诉他的后门，为了方便单独见苏角角。这道后门连接着济世堂的后院，苏角角一进去就闻到了熟悉的草药清香，瞬间有种物是人非的感觉。林清源的妹妹林夏荷正弯着腰晾晒着草药，突然听到身后有声音：“夏荷，你哥哥人呢？”林夏荷看到苏角角，惊得瞪大眼睛：“苏姑娘。”你怎么来了？时间有限，苏角角压低声音，神色严肃地说：“我找你哥哥有急事，你能不能把他叫过来？拜托了。”林夏荷为人稳重内向，点点头，立刻去了前院。很快，一阵焦急的脚步声传来，苏角角转身，恰好和林清源火热的视线交汇。角角，林清源秀美的脸上有点苍白，比原来瘦了，走得有点急了，咳嗽了几声。不过他那双青雾一般的眼眸，仍旧充满了深情。走到近前。林清源一把握住了苏角角的手，语气急迫又带着几分惊喜：“角角，你能来，我太开心了。我”我林清源一直比较害羞内敛，以前从不敢对他做出什么亲热之举，每每都是苏角角故意逗他、戳他一下，或者捏他脸一下，再者勾一下他的下巴，他都会羞得脸耳通红。今天这么热情，还让苏角角有点惊讶，抽出来自己的手，往后退了一步，轻轻说：“我有要事。”林清源点头：“那我们屋里说。”两人走进屋里，关上门。可乐在外面守着，小林大夫，你身子恢复的怎么样了？林清源怔了下，接着眼圈就红了，声音颤得厉害：“为什么叫我小林大夫？叫我清源，我是角角的清源。”语气里几分受伤，还隐藏着几分固执。苏角角微微叹了口气：“看样子你恢复的不错，那他的歉意就会减少几分，也能放心些。”林清源向前一步，迫在他的近前：“对，我身体没事了，可以带着角角离开这里了。”林清源，苏角角吓了一跳。不得不说出那个残忍的现实，咱俩不可能了。我现在是宋池的外甥。林清源眸底涌着难过，用力吸着气。为了让他死心，苏角角接着补充了一句：“我已经委身于他，成了他的女人。”林清源猛然抓住他的肩膀，惊得苏角角抬眼和他对视，将他目光里的执拗和火热看得一清二楚。角角，我不在乎，我心里只有你。我想要和你朝夕相处，相伴到老。第二十七章，王爷前来捉奸。苏角角想要推开他，却推不动。他的力气很大，我们斗不过宋池。你如果再和我有瓜葛，他会要了你的命。林清源用力抱住苏角角，像是拥抱着心爱的珍宝一般，声音温柔又坚定。
：“娇娇，我不怕死，我也不怕宋池。找到机会，我带着你离开这里，我们北上去宋池找不到的地方。”可是，林清源深情地看着他，眼如水，脸通红。娇娇，没有你，我过得如同行尸走肉。我白天晚上都在想念你，这辈子我非你不可。苏娇娇被他说的脑子都乱了，再和他掰扯下去，天黑了也掰扯不清楚。清源，你先帮我个忙，你尽管说。你帮我配置避孕的药丸，成分要没有副作用，不伤身子的那种。林清源眸子一颤，一抹伤痛划过。很快，他坚定地说：“好，我会用最好的药材护好你的身子。”娇娇，你相信我，不会太久，我一定会带你离开这里。且说宋池用过午饭，和舒云川去茶肆里喝茶，同行的还有两个船舶司的下属。宋池和两个下属探讨着加固战船的设计图以及扩大战船容积的方案。立在窗前看景的舒云川突然扇子也不摇了。轻笑道：“咦，君兰，我好似看到个熟人。”宋池不予理会，继续和人讨论着。舒云川接着慢悠悠道：“像是你那个小妾。”话音刚落，宋池已经来到了窗前，从楼上向下凝视。舒云川被他的速度惊得愣了愣，只见对面的巷口，一道旖旎清丽的身影带着个小丫鬟，快速闪进了巷子里。宋池眯起阴眸，真是苏娇娇。江一，房间里猛然闪出来一个暗卫，吓得那两个官员都一哆嗦。主子，速速去查，跟着苏角角的暗卫，确定他的位置。是，将一瞬间消失，如同不曾出现过一般。两个下属还候在小桌前，看着宋池冷峻的背影，大气不敢出。总督大人还继续讨论战船的事宜吗？舒云川缓缓摇着扇子，瞄了一眼身边男人阴沉的脸色，讥诮道：“女孩子嘛，贪玩一些是有的，也没必要看得那么紧。”哼，宋池冷冷哼了一声，难辨喜怒，可他背后的手指却用力捻了捻。江一很快回来了，大气不喘，足可以看出武功之高强。主子，江八江九一直误以为苏姑娘在金缕阁，现在才发现跟丢了。宋池的脸色瞬间黑了下来。舒云川被冻得抖了抖身子，这条巷子能去哪儿呢？宋池眯起眸子，齿缝里挤出几个字：“能绕去济世堂。”舒云川，济世堂怎么了？他可不知道这个苏角角过去和济世堂有什么关联。可瞧着好友一副被人掘了祖坟的恼怒表情，应该有点猫腻。宋池疾风一般向外走，边走边下令：“备马，给本王围了济世堂。”舒云川哪能放过看热闹的机会？更何况是宋君兰百年不遇的热闹，连忙跟着出去。君兰，等等我！屋里茶香袅袅，徒留下两个惊呆的属下，大眼瞪小眼。街道上小贩林立，热闹非凡。让开！有侍卫大吼着，百姓们纷纷避让。只见一队侍卫纵马疾驰而过，打头的是英姿勃发的宋池，还有一位雪白锦袍的书生。腰间别着一把扇子，和江回共骑一马，两手死死抱着江回的腰，唯恐抓松了被颠下去。江回脸皮颤抖：“舒先生，你别抓那么紧，那是我的痒痒肉。”舒云川反而抓得更紧了。江回，谁能想到响彻南北的大智慧舒云川，竟然不会骑马呢？刚刚消停没几天的济世堂，突然被重兵围住，全都是杀气腾腾的带刀侍卫，百姓们吓得惊叫着四散，还有禁不住好奇，躲在四下偷看。宋池身姿挺拔齐长，面容英气逼人，穿着气派的官服，越发显得气场强大。威风凛凛，舒云川从马上下来，摇摇晃晃站在他身后，对着侍卫吩咐：“还不去开门？”话音未落，宋池已经几步抢上前，一脚踹开了大门，快速迈步走了进去。气势凛冽，火气十足。舒云川，好吧，我们也进去吧。宋池气势汹汹地杀进济世堂后院，正在晾晒草药的林夏荷颤声惊问。你们为何强闯民宅？宋池看都不看他一眼，眯着眼睛，狠辣地盯着紧闭的房门，垂着的手指一根根攥紧。林清源，出来！林夏荷向前一步，满是保护姿态。官爷找我兄长作何？他在养病。宋池眼底蕴着怒火，几步上前，正要抬脚踢开房门，门却先开了。林清源咳嗽着，缓缓走了出来。他身姿清美，眉目温和，直直看着宋池，毫无畏惧。王爷到我济世堂，有何贵干？宋池冷喝道：“苏角角呢？”“呵呵，王爷跟我要人。”李清源疏忽一笑，自带无尽的风流雅致。“哦，对了，他是我的未婚妻。”宋池一把抓住林清源的衣襟，阴谋泛着杀气，咬牙切齿道：“林清源，你给我记住了，苏角角是我的女人，是本王的。”狠狠丢开他，宋池一扬手，喝道：“给我搜！”侍卫们虎狼一样冲进了后院各个房间。宋池看着林清源那张脸，越看越恨。苏角角喜欢这号的。文文雅雅，唇红齿白，如云朵，如修竹。
。一瞬间，宋池想将林清源的脸毁掉，或者将他碎尸万段。王爷，没有。侍卫们搜寻一番，并没有找到苏皎皎的身影。宋池质问道：“苏皎皎人呢？他可来过？”林清源抬眸，挑衅般看着宋池，启唇一笑：“我说未曾见过，你信吗？”王爷对自己也没有自信吧？得到他的人又如何？你得不到他的心，鬼你娘的！宋池直接暴怒。都气得爆了粗口，抬腿狠狠踹在林清源的胸口上，踹得他像是脱线的风筝，飞出去几丈远，重重摔在地上。哥，林夏荷伏在兄长身侧，眼圈都红了。林清源猛烈的咳嗽着，呕出来一大口鲜血，眼睛却笑着，满满的不服气和挑衅。一团怒火直接涌上天灵盖。宋池转身从江回腰间抽走快刀，英俊的眉眼之间透着隐隐的杀气，吐字不急不缓，似乎带点慢条斯理。感激于我的女人。本王就送你这碍眼的东西，去阎王殿报道吧。第二十八章，心底醋的厉害。此刻的宋池俊美无愁，却透着锐利的杀气。他是真想杀了他。林清源眸底一闪，眼前一晃，林夏荷扑了过来，抱住他，将他整个的挡住。王爷要杀便杀我，我替哥哥抵命。宋池攥紧了刀，噙着残忍的笑，那便都杀了。舒云川的扇子一僵，微微叹口气，上前几步，按住了宋池的手腕。君兰。算了，杀一个平民，传出去对你生命也不好。宋池冷笑：“怎么，我宋池的生命留着，是为了让他惦念我的女人吗？那这生命不要也罢。”舒云川给江回使了个眼色，江回明悟，上前也劝道：“王爷，这小子手无缚鸡之力，什么时候杀他都简单。可苏姑娘得知他死在了您手里，只怕……”宋池眸子眯了眯，心头有几分刺痛。一个陪睡的玩意儿，他知道了又怎样？虽然这样说着，握刀的力道却是轻了几分。舒云川，苏姑娘又没来这里，许是你误会了她。明知这话就是个心理安慰，宋池却宁可是真。此刻他心底醋的厉害，恨不得立刻活剐了林清源。可一想到苏皎皎，不得不承认他有些投鼠忌器。江回瞄了眼朱子爷，硬着头皮说：“要折磨一个人，没必要非杀了。死罪可免，活罪难逃。王爷，不如狠狠罚林清源。”压低声音，贴近了密语。等他成了个半残废，想什么都没用了。宋池深邃的美目微微流转，林清源对本王不敬。江回，你对他酌情处罚。江回领悟，朗声回道：“遵命。”宋池勾唇，对着林清源清冷一笑，当啷一声丢下大刀，转身就走。舒云川松了口气，给江回使了个眼色，赶紧追了出去。君兰何苦这么生气？俗话说“捉奸捉双”，你那小妾又没在这。宋池阴狠地瞪了他一眼，吓得舒云川立刻闭紧了嘴巴。江回捡起来自己的刀，插入刀鞘。年轻的脸上露出冷酷的神色，林清源对王爷大不敬，罚跪三天。呵，林夏荷惊得瞪大眼睛，跪三天，那哥哥的腿就废了啊，指不定命都保不住。官爷，求官爷开恩啊！我哥哥伤病未愈，这般惩罚下去，他会没命的。江回眼皮都没眨一下，满脸关我何事的冷漠表情。两个侍卫摁着林清源，跪在了院子里。林夏荷一边重重磕头，一边哭着求，求官爷开恩啊！请从轻处罚。江回置若罔闻。林清源用手背擦了一下嘴边的鲜血，下颌，别求他们，我受罚便是。呜、嗯，哥哥，你这身子真的承受不住啊！舒云川去而复返，看了看跪着的病娇男人，摇着扇子说：“想救你兄长，不如去求苏皎皎。”江回震惊的看向舒云川，他为何要帮林家兄妹？林夏河的哭声立刻停止，撒腿就向外跑。林清源焦急无比：“夏河，回来，你别去。”他不想苏皎皎为了自己，在宋池跟前低三下四，委曲求全。侍卫将林清源摁回去，不让他乱动。林清源看着妹妹消失的背影，无奈的叹了口气。江回跟着舒云川走出济世堂，不解的问：“舒先生，你刚才为什么提醒林家？”舒云川看着天边，叹了口气：“我只是不想看着某人太失控，以免影响大局。”江回没听懂，可他不想承认自己笨。舒云川摇着扇子，走得无比飘逸。他俩早日一拍两散，不更好？江回挠挠头皮，扬声问：“舒先生，您不骑马了？”舒云川的脚步一个趔趄，摆了摆扇子：“在下还想多活几日，刚才颠得他肚子里的心肝肺都错了位置，他宁可腿着走回总督府。”苏皎皎带着可乐从后门离开济世堂时，还不知道宋池很快就会杀去。可乐心有余悸，只要离小林大夫远一点，我这心跳就能正常点。小姐，您来这里干什么呀？二人正处在繁华街上的东首，苏皎皎正兴趣盎然地看着门面。我想再买个铺面。可乐抬头看了看这三层的楼，咧起嘴：“这么大牌面的铺子，可贵着呢。”
。这是原来的酒楼，老板突然病逝，家里妇孺准备回老家，于是要将楼面盘出去。这铺面多少钱赚？苏角角看得很仔细，看满意了，清脆的问。负责卖房产的管事打量了一眼他，似乎没太瞧得上。小孩子勿要取闹，出门左转就是你们小姑娘家喜欢的脂粉铺子。可乐瞪大眼睛，嘿，别瞧不起人啊，我们小姐可是金缕阁的老板。管事冷笑一声。就算是金缕阁的老板，也不一定能买得起这楼面。这可不是小数目。苏角角也不恼火，笑眯眯地说：“这么大的铺面，要价肯定不能低。想买这楼又拿得出钱的人，一样也不多。我既然敢问，就说明拿得起钱。你确定要错过一个罕见的买家？”美艳家人寥寥几句话，就显出她的精明果断。管事不敢再轻视，伸出一根手指：“既然姑娘诚心问，我便透个底价，一万两白银。这是主家要的底价，不能还价。”可乐惊得吐舌头，转脸悄悄给主子用力眨眼。小姐，走走走，太宰人！苏角角也不急，笑得明媚。既然是买卖，肯定不能一口价。你这楼不错，我看中了，那我也诚心的给你个价，你觉得合适就卖。管事提起精神头，请讲。三千两，可嗨嗨！可乐都惊得连连咳嗽。小姐怎么好意思给这个价？管事被框的差点栽倒，憋着气，重复问：“你说给多少？”三千两白银。苏角角大言不惭，全款立刻付。管事气得拍案而起：“你拿我寻开心，完呢？三两千，你就是把钱砸我脸上，我也不能卖。”苏角角浅笑着：“你再考虑考虑，考虑个屁！再啰嗦一句，我就打你出去。”没见过这种还价的，简直侮辱人。苏角角轻柔柔地说：“打我出去？呵呵，你有那个胆子吗？有何不敢？你天王老子啊！不好意思，我恰好是你惹不起的那种。”我男人是江南王宋池，第二十九章，还就以权压人了。宋池由暗卫带着寻到此处时，恰好听了这句话。我男人是这几个字，怎么就他娘的那么动听呢？宋池停在门外，扬手让所有人不要出声，他凝神细听。苏角角将江南王的名头一放出来，果然震慑住了那个管事。他脸部扭曲了一番，讥笑道：“小娘子，你吹牛皮也看看天。你要是江南王的女人。”那我还是江南王的老子呢！谁不知道咱们江南王不近女色，至今还未娶妻，身边连个母的都没有。苏角角环顾一番楼面，有条不紊地说：“你这楼虽然盖了三层，可年数已久，想要继续用必须翻新。你这楼的位置有点偏僻，并不在商业繁华地段。你要一万两白银，分明就是狮子大开口。三千两白银虽然不算多，可也算是公道的价格。你如此恶劣态度，分明是想从中牟利。”分析的偏僻入里，管事有种被人打脸的感觉。他愤怒地嚷嚷道：“即便你说的都对，我偏要卖一万两，你能拿我如何？”苏角角收起笑容，对付你这种贪得无厌的人，也只能以恶制恶。我让江南王给我主持公道。管事冷笑：“你这是以权压人，江南王会为了你做这种事。”门外传来一道清越的声音：“本王还就以权压人了。”苏角角顿时愣住了，转脸看去，只见宋池身穿官服，阔步迈入，端的是气宇轩昂、风神俊秀，身后护着无数带刀侍卫。管事一惊，愣了几息，慌得马上下跪：“草民叩见王爷。”宋池也不理他，阴谋瞄向女人。她穿着浅粉的裙子，衬得那张小脸千娇百媚，艳若桃李，美得让人心乱颤。不是在金缕阁，怎么跑到这里来了？苏角角心里快速闪过几百个念头，笑得娇憨，想买这家楼面。说着，走过去，抱住男人的胳膊，软软的贴上去，撒娇的晃着身子。这人漫天要价，人家好不开心。王爷。你给我撑腰！宋池垂着眼睫，沉沉的审视着女孩，面上神色未变，毫无所动，心里却翻江倒海。他是否跟姓林的也这样撒过娇？他喜欢林清源，为何还能对自己如此自然的虚与委蛇？自己在他心里可有一份地位？苏角角又晃了晃男人，催促王爷。宋池收回思绪，抬眸扫了眼楼里，要这铺子做什么？嗯，想着开个娱乐城。娱乐城？那是什么？哎呀，你放心，一定是正经的买卖。王爷，我就舍得出三千两，不管，你必须帮我盘下来这里。一直跪着的管事听着王爷和那个小美人你来我往的亲密对话，惊得冷汗涔涔。老天爷啊，传言害人啊！王爷哪里是不近女色？看这样子，分明和这个小娘子有了首尾。他怎么贴了这么块惹不起的铁板？宋池低头看着跪着的管事，决断地说：“给你三千两，立刻把地契房契都签了。”管事瑟瑟发抖，草民领命。哎，这个小娘子真厉害，怎么就估算的这么准？卖家就要三千两，他这一趟算是白玩了，一文没赚。
接着就听到江南王凉凉的声音：“此人冒犯本王尊严，拖出去，杖责三十。”敢说他是江南王的老子？不要命了！苏娇娇满意了，笑得眉眼生辉，一把抱住宋池的腰，在他胸口抬起小脸，毫不吝啬的赞道：“王爷，你真好！”宋池心头一热，却仍旧绷着脸，没笑，也没回搂他。这点反常，苏娇娇敏锐的察觉到了，料想和自己偷溜出金缕阁有关。既然他没问，他就不说。他想冷着他。殊不知，他心里正盼着呢。成天假装腻歪，也挺累心的。王爷，我还要去金缕阁，就不打扰你了。说着，女孩干脆利索的向外走，好像刚才的撒娇是个梦一样。她一直就是这样，媚起来迷死人，冷下来再没她干脆的。偏她还被他牵扯的情绪大动，一边暗骂着自己没出息，宋池一边不由自主快步跟上去，一把扯住她的手腕，将她拽进自己怀里，用力抱紧了，低头哑声说：“以后不许再去见林清源。”苏角角眉头一跳，勾唇一笑，我一直没见他，有一种无法掌控的焦虑感袭上心头。宋池低头，狠狠地吻住他，用力研磨许久，语调柔和，掺着几分威胁，还有几分发狠。心里不许有他，否则我会杀他。苏角角心底发寒，面上却妩媚天成，小手抚摸着男人英俊的侧脸，蛊惑道：“我继承了你的人，心里就只有你。”明知道他的话有多么敷衍，他还是被电得脊柱发麻，将女人紧紧锁在怀里，低头狂热地吻住她的唇。吻他的颈，可乐羞红了脸，背过去身，臊的垂着头。许久，宋池亲自抱着苏角角，送上马背，他在跃上马，抱他在怀里，两人共骑一马，慢悠悠溜达着。赶过来的江回，眼珠子几乎掉出来。王爷难道不追究这个厮混野男人的女人了吗？怎么两人又黏糊在一起了？王爷，宋池冷冷瞪了江回一眼，明显不想让他提有关林清源的话。江回撅着嘴退到一边，高头大马溜达到金缕阁时。门口聚集了很多人，门口吵吵嚷嚷的。咦，好像有人找茬。苏角角着急的扭着身子，快放我下去，我去看看怎么回事。宋池抱他下马，女人提着裙子冲进了人群里。金缕阁的衣服洗了一次就变形了，更过分的是，衣服里竟然藏着针，本小姐差点破相。百姓们顿时哗然。金缕阁的衣服本就昂贵，但是质量上乘，样式新颖，如果出了这种事，金缕阁的名声也就臭了。牛芳菲将一条裙子重重丢在地上，跳上去用力的踩踏。狗屁金缕阁，衣料差，做工粗，以后再也不来买。苏角角抱着胳膊，冷笑道：“我可算明白什么叫丑人多作怪了。”牛芳菲动作一顿，周边传来哈哈的耻笑声，她顿时羞红了脸，气愤的指着苏角角叫道：“苏角角，你金缕阁做买卖不诚信，我这就把你告到府衙去。有我在，你今后别想再开店。”第三十章，对手有点弱。牛芳菲是那种泡仗的性子。一点就着，那天在香粉店和他发生口角，苏角角就料定他不会善罢甘休，只是没想到这个千金大小姐竟然如此直接，亲身上场了。看着牛芳菲又跳又叫的跳蚤样，苏角角暗暗挂黑线，他调的对手是不是太弱智了点？苏角角，你笑什么？你家衣服出了问题？你长得就算比天仙都漂亮，去了府衙一样受罚。牛芳菲的丫鬟急得直搓手，哎呀，他家小姐找茬就找茬，干啥还顺便？夸一下姓苏的漂亮，苏角角不急不躁地问：“牛小姐，你说衣服里藏着针，那针呢？这不是？”牛芳菲立刻拿出来一根大粗针，献宝一样给周边的人看了看，夸张的哀痛道：“大家伙都看看，这么长这么粗的针藏在衣服里，这不是要取人性命吗？本小姐差点被扎得死过去。”为了效果显著，她专门找了根特别大的针，周围一片哗然。牛芳菲得意的抬着下巴：“苏角角，你还有什么话说？走吧。”去府衙等着吃官司吧。人群外的宋池面无表情地看着这一切。小丫头遇到了难题，她等着他来求她，帮他的条件他都想好了，就让他晚上主动些伺候他，按照图册上修人的姿势，非让他来一遍。胡乱这么一想，心头就火气大涨，眸色深了深。苏角角人美，身条也美，穿戴又是上乘，站在金缕阁门口，浅浅一笑，都引得围观者暗暗抽冷气。牛小姐，虽然你身为知府大人的千金。可你诬陷好人也是一样要吃官司的。牛芳菲有点心虚的梗了下，人证物证俱在，你还想抵赖？店长，把做工名册拿来。店长应了声，很快抱着几本账册送来。苏角角看着牛芳菲，温和的问：“牛小姐，你这件衣裳是哪天找哪位女师傅给你裁剪的？”啊、呃！牛芳菲愣了下，对着他的丫鬟用力挤眼睛。丫鬟赶紧上前抢着说：“半月前赵静裁剪的。”苏角角翻看名册。按照时间找到赵静，念道：“那一天，牛府果然来定制了一条秋裙。”牛芳菲露出得意的笑容。
。接下来就听到苏皎皎含笑的声音，是藏青色雪花缎。牛芳飞一愣，藏青色，他今天拿来的是鹅黄色。苏皎皎笑着说：“哎呀，牛小姐，你这衣裳颜色对不上啊。我们店给你做的是藏青色，你却拿来件鹅黄色。”心里禁不住暗暗叹息，都怪自己挑对手太轻率，挑了个最没脑子的。这战斗力太差了。牛芳飞恼怒极了，跺跺脚，苏皎皎。做个破衣裳，以至于还要系上颜色吗？这话说的，蠢的他丫鬟都听不下去了。苏皎皎恨铁不成钢的看着牛芳飞，缓缓说：“不好意思，这是本店的工作规范。”周围人都听懂了，感情牛小姐故意找茬，拿来的衣服都不是人家金缕阁做的。闹呢！牛芳飞举起大粗针，赖皮的说：“我不管，这针就是从你家衣裳里面藏着的。我去府衙告你，你别想脱罪。”苏皎皎给店长使了个眼色，店长打开一个工具盒。里面的针都是五颜六色的，店长朗声说道：“为了监管我们家师傅的技能水平，我们专门给每个师傅配备了不同颜色的绣花针，既可以考察每个人的能力，又能提防今天这种漏洞的发生。”牛芳飞看了看自己手里的大粗针，再看看工具盒里各种颜色的针，顿时傻了眼。苏皎皎无奈地问：“所以牛小姐，你手里的那根针又是哪来的呢？”牛芳飞无言以对，用力咬住自己嘴唇，满脸的懊恼无措。周围渐渐发出哄笑声。知府千金，这是想诬陷人家金缕阁呀？都说知府千金是个不讲理的，今日一见，名不虚传。牛知府那么清明的大官，怎么会养出这么蠢的闺女？牛芳飞又羞又气，狠狠地瞪着苏皎皎，恼恨的声音里还带着几分哭腔：“苏皎皎，你真讨厌，我恨死你了！你欺负人，害他堂堂知府千金如此丢脸，他今后和苏皎皎不共戴天。”牛芳飞像是过街老鼠一般，冲出人群，跑了。小姐。等等我啊！他的丫鬟赶紧追了上去。苏皎皎非常好心的提醒道：“牛小姐，你拿来诬陷我的衣裳不带走了。”周边又是一片耻笑声。苏皎皎往台阶上站高了一些，大大方方的朗声说道：“多谢诸位街坊邻居给我做了个见证，还我们金缕阁以清白。我们金缕阁秉承高质量、精做工的原则，将每一件衣裳都看作一件独特的工艺品，慢工出细活，几年来得到很多老客户的信赖和满意。今后我们将再接再厉。”让金缕阁的衣裳成为最美丽的风景线。女孩的声音柔美动听，带着极强的煽动性，引得人们纷纷鼓掌叫好。牛芳飞这一出闹腾，不仅没有拿住苏皎皎，还给她免费打了个好广告。宋池脸色冷峻，不满的哼了哼。牛胜那家伙平时精明强干的，怎么生出来的闺女那么不顶用？看热闹的人群纷纷散去后，可乐就听到自家小姐吩咐道：“可乐，把牛芳飞留下的衣裳和针头收起来，送去知府衙门。”可乐一头问号。为什么呀？苏皎皎煞有介事，他不告我，我却要告他。可是小姐，他爹是知府大人啊，您要去知府大人跟前告他的亲闺女？啊？怎么不行？可乐众虫吞口吐沫，行事行，就是有那个必要吗？苏皎皎眸光闪了闪，当然很有必要了。他要抓住这次机会，努力给宋池增添麻烦，说不定宋池一个不耐烦，就将他甩了呢。一门心思在赚钱上的苏皎皎，立刻跑去金缕阁的楼上，麻利的写下来很多装修事项。他刚买下来的三层楼要好好开发，有些装修细节他还画上了图样。姐，苏全跑得一头汗，闯了进来。可乐赶紧给苏全拧了帕子，给他擦了擦脸上的汗。小全子，你怎么来了？苏皎皎继续写着，都没多看弟弟一眼。天大地大，都没挣钱大。第三十一章，夫妻双双把家还。苏全一口气灌下去整杯凉茶，才说：“咱娘让你回家一趟。”嗯。苏皎皎狐疑的看向弟弟，咱娘家里出事了。苏全一手掐腰，一手摆着，学着他娘的样子。你快去，让你姐姐回家一趟，就说有大事。姐，当时咱娘就是这样说的。可乐被苏全逗得抿嘴直乐。苏皎皎一指头戳在弟弟脑门上，你就没听见是什么事？没有。哎，他这个弟弟啊，一天到晚的就知道玩，一点心眼子都没有。将装修方案整理好，放在抽屉里。苏皎皎站起来，走吧，回家一趟。看看有什么事。对了，咱爹哭了吗？苏全很认真地点点头，肯定哭了呀。可为什么哭，我就不晓得了。有个爱哭的爹，还是个大事小事都要哭一哭的爹。苏皎皎也无法判断家里的事情严重不严重。几个人坐上马车，很快就回到了苏家。门房见到是小姐，喜出望外，小姐回来了。苏皎皎应了声，快速走去里面。爹娘，到底怎么了？陈氏迎了出来，先认真打量了一番自己闺女的脸色，发现还不错。揪着的心稍稍放下，拉着闺女的手往堂屋走，低声说：“家里来客人了。”“嗯，客人，谁？”还没看清屋里的人是谁
，就听到苏东阳大惊小怪的嚷嚷着：“快，快关门，别让人瞧见了！”可乐赶紧关上门。苏角角一头黑线，就他爹刚才那一嗓门，宋池派来的暗卫肯定都听见了，真是此地无银三百两。待看清屋里坐着的人，苏角角拧起眉头：“夏荷，你怎么来了？是不是你哥哥出事了？”苏东阳还不忘记自夸一句：“你们瞧，我生的闺女就是聪慧，一猜就猜到了。”林夏河急得眼泪扑簌簌往下落，扑过去，扑通就给苏角角跪下了。苏姑娘，求你救救我哥哥！苏角角赶紧扶他起来。你这丫头，我们之间用得着这样吗？有什么话坐下说。你哥哥到底怎么了？林夏河抹着眼泪，哽咽道：“你刚走，王爷就堵上门来了，质问你有没有去过。我哥哥惹怒了王爷，王爷罚我哥在院子里跪三天。啊，可怜我哥哥上次的伤还没痊愈，真要连着跪三天，不说腿废了，那条命都不定能保住。”苏角角一想到林清源那病恹恹的单薄身子，又愧又急，同时又恨极了宋池。就算他去见了林清源，他至于那么小心眼吗？你别急，你哥哥我就定了。苏角角站起来时已经打定了主意，你哥哥都是因为我才遭了罪，就算拼上我这条命，也一定要保住他。你先回去，我自去想办法。林夏河感激的点头，也不停留，抹着眼泪走了出去。陈氏叹了口气，说起来，小林大夫真是个不错的孩子，要不是王爷。你和小林大夫已经成了好事了，世事无常啊！娘，我走了，有事就去金玉巷的明月院找我。苏东阳几步拦住了他：“你这去哪里？还能去哪儿？总督府找宋池？”苏东阳急得眼圈都红了：“哎呀，你个傻孩子，这时候你怎么敢去找王爷？林清源是他罚的，不找他，怎么救林清源？你为了个别的男人去找王爷，不是等着王爷恼恨你吗？王爷那么凶，一气之下打杀了你，可怎么办？”我不让你去，我不能眼睁睁看着自己闺女去送死。爹，苏角角急了。林清源本来就是我招惹来的，如果不是我，他也不会遭受这些灾祸。我不能坐视不理。苏东阳眼泪向谁淌？你这孩子怎么就不能顺着王爷呢？咱一家老小的命，可都攥在人家手心里呢。苏角角懒得多说，推开苏东阳，径直走了出去。可乐也不敢多说什么，赶紧追上小姐。苏角角再次站在总督府门前，再次被侍卫拦住。舒云川正好走过来，摇着扇子，笑着说：“哟，这不是咱们王爷的爱妾吗？”苏角角白了他一眼，纠正道：“舒先生是吧？你好像弄错了一件事。我不是宋池的妾，我是他的外室。”舒云川眉头一跳：“这女人不一般，敢把外室说得如此理直气壮的人，很少见啊。”“行了，还不给苏姑娘放行？以后记住了，这位可要恭敬着点，那可是咱们王爷的心肝肉。”苏角角懒得搭理舒云川的冷嘲热讽，急匆匆踏进了总督府。他早点见到宋池，林清源就能少跪一会儿。舒云川摇着扇子，露出一抹笑意，自语着：“闹几场，是不是就能掰了？”苏角角记性很好，按照上次来总督府的路线，他很快就找到了议政殿。江回正守在门口，劈头有人问他：“王爷是不是在里面？”他下意识点头：“在。”待看清闯进门的人是苏角角后，大惊失色，想过去阻拦，却已经晚了。“哎，你不能进。”苏角角走进议政殿里间时。临安知府牛胜正在和宋池议事，突然一阵香风吹来，恍惚中竟然瞧见一个国色天香的小美人走了过来，吓得牛胜一个机灵，下意识先用手揉了揉眼。宋池抬眸看到是苏角角，心头一热，他这是来叫他一起回去，夫妻双双把家还吗？方才还严肃硬冷的面容，经不住就柔和了几分，就连声音都变得些许温柔。角角来了，苏角角懒得伪装了，冷着脸说：“王爷，我找你有事说。”牛胜震惊不已。能堂而皇之走进总督府，还能和王爷如此语气说话的人，绝对不是一般人。宋池指了指旁边的暖阁：“你先去里面吃点点心，我和牛大人还有点事没说完。”苏角角心里焦急万分：“什么事？能有林清源挨罚重要。他再啰嗦一会儿，林清源就要多跪一会儿，指不定这多跪一会儿就能导致他的双腿成为残废，那他的罪过可就太大了。”苏角角没动弹，我的事有点急。宋池拧起眉头，已经体察到这女人的态度不友好了。苏角角，什么事也要有个先来后到。牛胜表面长得五大三粗的，其实是个鬼机灵，立刻笑着和稀泥。王爷，明日我再向您继续汇报也成，我衙里还有事，就先告退了。说着，恭敬的行了礼，赶紧溜了。苏角角和宋池冷冷对视着，气氛越发紧张。第三十二章，这狗粮喂的猝不及防。宋池烦躁的捏了捏眉心，他极少对他冷着脸，特么的擅长识时务，趋利避害。除了那天，他乘船逃到大江，临跳江前，才对他冷言冷语，露了真面目。今天他怎么又不伪装了？深吸口气
，男人语气里多少带点无奈。你的急事到底是什么？拍了拍旁边椅子，示意他先坐下。苏角角急的才不坐，口气很冲的责怪道：“平白无故的，你为什么要罚林清源？”宋池的脸色瞬间黑了下来，怪不得急成这样，原来是为了他。林清源不像你习武，他身体底子本就薄，上次在牢里挨了打，至今还没痊愈。你今天再罚他，能要了他的命？宋池冷冷一笑。就算本王砍了他的头，谁又能说个不字？苏角角气得跺脚：“你这叫不讲理！你仗势欺人，为官不仁！”啪！茶杯被男人气愤地摔在地上，他蹭地站起来，一把捏住了苏角角的脖子：“苏角角，是不是我太给你脸了？纵容的你不知道自己几斤几两，敢对着本朝的江南王大呼小叫！”苏角角脖子一紧，瞬间有点呼吸困难。明知道他不会真杀了自己，可还是有点惴惴不安，脑子里瞬间划过去无数个对策。凄然起唇，活着被你这样欺负，倒不如死了痛快。你杀了我好了。宋池气得太阳穴突突乱跳，你真以为我不敢杀你？没人能威胁得了本王，现在你就弄死我！苏角角不退反进，一副将自己脖子送到他手心里的样子，闭上眼睛，几颗晶莹的泪珠滑下来。男人的手缓缓用力，还带着几分微不可察的颤抖。活到26岁以来，还没谁能经常气得他心疼、肝疼、到处疼。他真想狠狠心。就此将他弄死得了，省得自己成天被气。苏角角干脆开始闭息，很快就小脸苍白，身子像是面条一样软了下去。宋池下意识拖抱住了他，赶紧去试探他鼻息，按压他的人中穴。他没怎么用力气啊！苏角角，喘气，给我喘气！你敢给我死，你试试！将娇小的女人抱在自己腿上，有些慌乱的轻拍她的脸，抚着她的胸口，给她顺气。苏角角为了逼真，憋气憋得差点真的死过去。悠悠吸了口气，慢悠悠的喘息着，抖着睫毛，缓缓睁开眼，为雨泪先流。这一套流程下来，看得宋池刚才那股子怒气全都消失了，只剩下自责和怜惜。别急，慢慢喘气，我根本就没使劲。你气性怎就这么大？苏角角视线看向别处，就不看他。你要掐死我！呜呜，委屈至极的小声啜泣着，软软的身子微微颤抖，真是语言无法形容的娇美，可怜。宋池微微叹了口气。那还不是你气的，我也就是吓唬吓唬你，别哭了，哭的嗓子不舒服。我我慢慢说，怎么？我脖子疼。宋池心头一颤，稍微撩下去他衣领，看到他脖子赫然一圈紫痕，顿时有些心疼，自责。他真心没用什么力气啊，怎就这么严重？他哪里知道，苏角角这身皮子格外的娇嫩，本就雪白，稍微一用力就能留下痕迹。想道歉又拉不下脸来，主要是也没那个习惯。他少年成名。官运亨通，年纪轻轻就独揽大权，何曾对人低头道歉过？以后你别再拿狠话气我了。苏角角奶凶奶凶的抬眼，怪我吗？还不是怪你小心眼子。宋池咬着牙根，竟然无言以对。苏角角乘胜追击，林清源又没犯错，好好的你罚他做什么？宋池冷笑，还真是关心他，怎么心里还惦记他？为了他，你对我不是鼻子不是眼的。苏角角小拳头不轻不重的捶在他胸口，娇嗔道：“我都是你的人了。”我还惦记他做什么？原来我也不喜欢他。现在有你这么优秀的男人在身边，我哪还会多看他一眼？你就是多疑。宋池垂下眼睫，没有吭声。他才不信他的话。他就是个狡猾的小狐狸，在他跟前的态度和言语就没有真心实意的。如果不是他权势滔天，如果不是他家人的命攥在他手里，他才不会一直哄着他。女人轻柔的声音带着蛊惑性。他一个普通的大夫，因为我被抓去牢里打了个半死，我本就对他愧疚不已。现在可好？你又接着罚他，这让我对他的愧疚更增几分。哎，本来我都把他那人忘了，经你这么一出，反而总是让我想起他了。男人的怀抱紧了几分，不许你再想他。他要是因为我遭受了无妄之灾，被罚成了残废，或者丢了性命，那我真就想他一辈子了。毕竟愧疚也算是想。苏角角，你又气我是吧？苏角角的手勾着他胸前的衣襟，过去的事就让他过去吧。你何必在意一个不起眼的外人，还因此伤了我们俩的感情？你就放了他吧。别罚了，外人，他们俩的感情。宋池心头一动，低头看着怀里娇艳欲滴的女孩，缓缓说：“本王朝令夕改的，面子哪儿找？不甘心。”苏角角暗暗骂了句“狗比男人”，拉过他的手：“人家这里，这里都疼，你给揉揉。”宋池犹如被电流击中，低头狠狠捉住他的唇。房间里的温度瞬间就升高了。舒云川摇着扇子，乐滋滋的走过来，问门口的江回：“里面是不是吵起来了？”江回撇嘴点头。那女人敢跟王爷叫板，真把自己当磕葱了。舒云川装模作样的笑着，是不是提前叫来御医？
，那么娇弱的小娘子有个三长两短的，也怪可惜的。江回冷嗤一声，一个外事，没有王妃的命，还妄想摆王妃的谱。舒云川，我还是进去劝劝吧，出了人命就不好了。说着推门而入，本以为会看到女人跪在地上挨罚的悲壮景象，不料却差点自戳双目。宋君兰那厮正抱着人家在他腿上，正吻得昏天黑地，这嘴狗粮喂的是猝不及防。第三十三章。心里有他就好了，他吧。舒云川的扇子脱手掉在地上，宋池听到动静，停下动作，不悦的拧眉转脸，语气极其不满，还带着说不清的沙哑：“谁让你进来的？我以为……出去，打扰。”捡起来扇子，舒云川快速躲出去，一张脸红红白白，分外难看。江回瞪大眼睛：“怎么了？人死了？”扇子呼在江回脸上，舒云川咬牙切齿：“想多了。”江回一头问号：“没死？”重伤啊！舒云川无语问天，屁事没有。江回，舒先生既然说了脏话，这是气成什么样了？接着，屋里传来宋池冷傲的声音：“江回，江回一激灵，马上躬身进去，属下在。”偷眼瞄了上手一眼，发现苏角角那女人挨着王爷坐在暖榻上，正就着王爷的手被他喂水喝。麻蛋二字在嘴边无声划过。去祭祀堂传令，免除林清源的责罚。江回一怔，是。苏角角狐假虎威道：“立刻，马上去。”江回偷偷翻了个白眼。宋池嫌弃的摆手：“现在就去传令。”然后温声对女人说：“你别理他，把水喝完。”江回从议政殿里出来，和舒云川对视一眼，都是满脸的哀怨：“得，白折腾一场，姓林的不乏了，连和王爷顶嘴的女人也没事，貌似两人还更腻歪了。”舒云川摇着扇子叹气：“轻敌了，轻敌了。”那女人法力不低。江回速度去祭祀堂传了命令。接着撤走了所有侍卫，林夏和扶着哥哥站起来，关切地问：“哥，你没事吧？”林清源摇摇头，没说话，一双雾眸里都是伤感，似乎又想通了什么，转身向药房里走。夏河，准备药炉，我要做药丸。且说牛胜回到知府衙门，接到了一个奇怪的诉状，竟然是状告他亲闺女的。再一看告状人的名字，顿时觉得非常眼熟。苏角角，啥时候听到过来着？等他想到这名字是谁后，狠狠一拍大腿，即刻赶回了府宅。爹。你回来了，牛芳菲像往常一样乐颠颠抱住他爹的胳膊，却被牛胜狠狠甩开。你给我跪下，爹，您这是怎么了？牛芳菲撅着嘴巴，委屈的跪下，狗胆包天了你，惹谁不好，非惹那个苏角角。牛芳菲竖起眉头，苏角角怎么了？一个商户女，我才死她，就跟才死蚂蚁一样简单。糊涂，无知。牛胜举起手，想给闺女两巴掌，又有点不舍，人家踩死你，跟才死蚂蚁一样。你可知他是谁？金缕阁老板，他是江南王的相好，牛芳菲。晚饭可乐如愿吃上了大肘子，吃的满嘴油。宋池晚饭后来的明月院，进屋时，苏角角正在写写画画，写什么呢？那语气就好像白天两人没闹矛盾一样。苏角角转脸给他一个娇媚的笑容，王爷回来了，这是我娱乐城的装修方案，明天就开始动工收拾。宋池贴在女人身后，高大的身影像是将她拢在怀里，贴着她的脸。去看纸上内容，越看越诧异，知道他聪明，没想到如此聪明。装修的用料、尺寸、家具全都设计清楚了，画的图样特别新颖，都是你想的。苏娇娇点头，嗯，王爷，我想让罗管家帮忙选工匠，行不行？罗管家是王爷的嫡系手下，由他出面，没人敢坑江南王的人，价格也合理。宋池明白他的用意，也没戳破，点头，可以。宋池洗漱完之后，本想看看书。可一看到烛光中女人娇艳的姿容，就禁不住心浮气躁，一个字也看不下去了。走到妆台前，抢过去梳子，哑声说：“我给你梳头发。”“行，你轻点啊，别拽断我头发。”宋池轻柔的给他墨发梳着，没梳几下，就从后面稳住了人家的天鹅颈，接着梳子顺手一丢，抱了女人急匆匆去了榻上。可乐吃饱喝足，抹着嘴巴来到小姐卧房外，就看到几个守夜的大丫鬟全都面色羞红。仔细一听，小姐那娇气的声调断断续续。四嗔四气，听得他心跳加快，血气上涌，真要命！难怪王爷痴迷如此，他要是个男人也得疯。许久后，里面叫了水，本以为就此消停了，不料预防那边又传来了可疑的水流声，更让人脸红心跳，浮想联翩。可乐干咳一声，挥挥手，行了，都别守在这了，都撤远点，反正一时半会也不会结束。夜深沉，终于一切归于平静。苏角角像是春睡海棠，早就陷入梦中。宋池搂着她，因为热血还没平复，睁着俩眼还没睡，还在回味无穷。
，想不到男女之事竟能如此美妙，石谷却又经不住升上来几分遗憾。如果他心里有他，该多好。第二天又没起早，苏角角睁开眼时，宋池还没离开，见他像是没骨头一样半闭着眼睛，由着可乐给他穿衣服，就觉得好笑。来，陪我一起用早膳。说着话，将他团团抱起，像抱个娃娃，放在椅子上。张妈妈这时候进来了，端着一碗黑乎乎药汁，笑着说：“苏姑娘。”该喝滋补汤了。宋池看到那碗药，皱起眉头：“这是什么？”张妈妈含糊地说：“大妇人赐的滋补汤。”苏角角接过去一口喝干，苦笑着对宋池说：“这是篦子汤。”宋池脸色不太好看。等到张妈妈退下后，抚摸着苏角角的头发，沉声说：“你别怪大嫂，她也是为你考虑。王妃入府前，你一旦有孕，确实是个麻烦。”苏角角引下冷笑，假装乖巧的点头：“我知道的，就是这药太苦了。”看到苏角角这个乖顺的态度。宋池心里有点堵，也不知道为什么犯堵。苏角角没心情伤春悲秋，上辈子是个成功的商人，这辈子仍只对赚钱感兴趣。吃完早饭，带着可乐直接来了新买的楼面，监督着工匠们开工干活。罗管家也没闲着，被苏角角指挥的一个人当三个用。明月院的一个大丫鬟找了来，有点焦急地说：“苏姑娘，表姑娘找来了。”谁？忙得正来劲的苏角角一头雾水。那丫鬟欲言又止的，王府的表姑娘。一直跟着老夫人，第三十四章，他想伺候表哥，跟着老夫人的表姑娘，那不就是宋池他娘的亲戚宋池的表妹？这边装修忙得脚不沾地，他一个外事，犯得着搭理宋池那边的亲戚吗？什么表哥表妹的，以为他稀罕关注啊？滚一边去，跟他说我没空见他。可是，哎呀，不见，听不懂人话吗？问了还问。柳晴儿走过来时，劈头听到如此干脆冷硬的拒绝话，直接愣住了。还好他一贯涵养极好。温柔笑着，款款走过去，是小嫂子吗？单看表哥这位外室的，穿着那真是富贵华丽至极，宫里都罕见的七彩血丝做成的裙子，脚上穿的鞋子上都镶着猫眼大的珍珠，更不要说他头上戴的首饰，赤金镶纯红珊瑚的一整套，万两白银就这么轻飘飘的穿戴在身上，整个王府没一人有这派头。监工苏角角正掐着腰，听到身后一道温婉的声音，纳闷的转身去看，看到一个清秀柔弱的姑娘：“你是？我是柳晴儿。”是宋池的表妹，小嫂子，你在忙呢。苏角角立刻皱起眉头，食指晃了晃，错了，我不是你小嫂子，请叫我苏姑娘。柳晴儿的笑容差点碎裂，她唤一声小嫂子，是给足了她面子。没想到这个外事竟然还不领情。柳晴儿仍旧浅浅笑着，我从姨母那里听说了苏姑娘，今天特地来拜会一番，谢了啊。可我觉得没这个必要，我又不是宋池的什么正经关系，用不着认识他的那些亲戚。柳晴儿，可乐和罗管家都凑过来请示。可乐小姐，今天统共付出去定金和材料费三千二百两。柳晴儿耳朵竖起来，这么大的数字。苏角角淡淡的说：“去金缕阁账上支取。”罗管家捧着一个本子：“苏姑娘，这是所有工匠的名册，您过过目。”苏角角一本正经，既然交给了罗管家，所有安排就由你做主，我不会插手各种细节。不过，如果后期一旦出现任何纰漏，那我就直接找你问责。罗管家一个机灵，用力点头：“老奴明白了。”绝不敢掉以轻心啊！王爷这位外事，虽然年纪小小，却是个精明强干的。单看今天处在这里监工的做派，就不是个能糊弄的。忙活了半上午，又累又渴又乏的，苏角角准备去个凉快舒适的地方歇一歇。生命在于享受啊！旁边有个不错的茶馆，格调高雅，都是有钱人来得起的地方。苏角角带着伺候的丫鬟，摇摇摆摆进了个包间，一边让丫鬟给他扇扇子，一边大咧咧吩咐：“最好的花茶，最贵的点心，统统给我上来。”他可不能委屈了自己，床上也是一样，绝不能委屈自己。昨晚他就指挥着宋池一会儿这样，一会儿那样，轻重缓急的都由着他来，伺候的他舒舒坦坦。认真说起来，从炮友的角度来评价，宋池还是非常不错的，体力耐力都好的惊人，身材还养眼。激烈的时候，那腹肌要命的性感。如果他和他细水长流，正常的谈恋爱，他指不定真能爱上他。可惜，他一出场就是个强取豪夺的霸王，仗着权势锁住他。他现在对他也只剩下敷衍了。苏姑娘，猛布丁包间里多出来个人声，吓得苏角角一口点心差点噎住。可嗨嗨，好容易顺下去那口气，苏角角瞪大水眸，你怎么还没走？柳晴儿的笑容勉强维持住。苏姑娘，我和你一见如故，想和你成为好姐妹。打住！苏角角灌了口茶，你别绕圈子，有什么话直接说。我最近忙装修，行嘞。柳晴儿坐在对面，脸上带着羞涩，犹豫了好久，才磨磨蹭蹭地说。我父母早逝，跟着姨母在王府生活有十年了，和表哥可以说是青梅竹马。
，苏角角不给面子的打断人家。柳姑娘现在多大了？柳晴儿一噎，二十了。苏角角满脸的惊讶，你都二十了，还没把宋池拿下，你这青梅竹马不行呀、啊！柳晴儿的脸色瞬间难看到极点，一阵青一阵白的。我没有那种奢望，我凡事都听姨母的。被人直接戳中心事，柳晴儿既羞愤又丢脸。苏角角一口吞下去半块点心，看得柳晴儿直肉疼，那可是一两银子一个的点心啊！你就直接说。你来找我，到底是为了什么？苏角角已经没有耐心了。柳晴儿想到自己的一把年纪，终于红着脸，为难的张口：“表哥以前一直拒绝纳妾，身边连个女人也没有。可现今他有了你，应该就不会再抗拒纳妾了。他的梦想就是嫁给表哥，成为他的妾室。”哦，苏角角一副恍然大悟的样子。你是说，原来宋池不知道女人的好滋味，现在破了戒，知道了，应该就会广泛接纳各种女人了，是这个意思吧？柳晴儿的脸红的像是红霞，轻微地点点头。苏姑娘，你能让表哥破这个例，肯定有你的绝招。我不敢有什么奢望，只求能伺候表哥。一旦是成了，今后我定当感谢苏姑娘，还请苏姑娘指点一二。咦，这是有点意思哈、啊。苏角角暗暗盘算起来，他和宋池谦的外事协议有一个坑，那就是一旦他睡了其他女人，他就自由了。他正愁其他女人从哪里来，这不，柳晴儿就送上门了，仿佛已经看到了自由的大门。看向拘谨害羞的柳晴儿，苏角角狡猾的笑了下。柳姑娘想让我帮你也可以。柳晴儿激动的看着他，只不过我又不是观世音菩萨，总不能平白做好事吧？柳晴儿愣了下，下决心说：“你放心，我一定会重谢苏姑娘。”有多重？苏角角勾着狐狸笑，一张脸媚的一塌糊涂。柳晴儿都被迷得有一瞬间全身酥麻，吸口气，认真的说：“我一定会在姨母跟前禁言，保证给苏姑娘一个贵气的身份。”可嗨嗨。苏角角气得连连咳嗽，他特么抽风了，会喜欢一个贵妾身份，那是他好容易才丢掉的大累赘。第三十五章，给你接近他的机会。柳晴儿还以为苏角角不相信他的话，郑重其事的发誓：“我发誓，一定说到做到。”苏角角拍着胸口，满脸无奈：“我不想当什么贵妾。”啊，侧妃你是不够格的。苏角角的小手一挥，干脆的问：“你有多少钱？”啊，柳晴儿愣住，半晌才结结巴巴说。有点提起钱不算多，苏角角已经一副奸商的模样，一千两有没有？人家僵着脸摇摇头，五百两总有吧？柳晴儿擦擦冷汗，凑在一起，应该是有的。苏角角咧嘴，心里想：七真穷，不过帮人不能白帮，否则有愧于商人的原则，没多有少吧？那行，你给我五百两，我帮你创造机会，和宋池共处卧房。至于成不成，那就要看你自己的造化了。柳晴儿瞬间激动的呼吸加重。多谢苏姑娘，你真是个大好人。大好人苏角角活动着雪白的手指，尽快付钱啊！嗯，我下午就让人送来银子，痛快。苏角角笑得灿烂，那择日不如撞日，就今晚吧。你晚饭前来，我住的明月院。柳晴儿怔了下，没想到苏角角是个如此雷厉风行的人，一时间惊得傻在那里。苏角角晃了晃手，喂，别傻呀，今晚需要你鼓足勇气，勇往直前，冲冲冲！宋池那家伙体能极好，万一他不乐意。你要做好霸王硬上弓的准备。对了，你最好弄个什么春药之类的，我可以帮你提前下给宋池吃。苏角角噙着一抹贼笑，浮想联翩。到时候吃了春药的宋池和热情似火的柳晴儿滚在一起，他再来个捉奸在床，哈哈哈,哈！到时候他就能将外事协议拍在宋池的脸上，很牛逼的甩下一句：“老娘自由了。”柳晴儿离开茶馆时，微微拧着眉头。虽然苏角角全心全力要帮他，可他总觉得这位外事哪里奇奇怪怪的，就那笑容。怪瘆人的，苏角角从茶馆出去，可乐正好支了银子过来，顺口问了句：“小姐遇着好事了？”笑得这么开心，正姐，苏角角戳了戳可乐的胖脸蛋，笑眯眯说：“哎呀，白赚五百两，心情无限好啊。”啥？哪来的五百两？苏角角神秘地说：“如果事情顺利，指不定我们马上就能回苏家住了。”可乐一头雾水，白赚五百两和回苏家住有什么必然的联系吗？搞不懂。午饭后。总督府里，宋池和舒云川难得休息一会儿，在书房里各执一隅。宋池看书，舒云川自己给自己下棋。他偷偷瞄了一眼宋池，那家伙和前些天状态不一样了，很明显，眼角带着艳族的风情，显然和苏角角那个女人雨水美满。悠悠冒了一句：“听说你那个小妾在装修楼面，抛头露面的，你也不管管。”宋池嫌恶的皱起眉头：“你挺关注我的女人。”舒云川，大哥，咱俩谈话的关注点不在一个地方，好不？王爷的女人要守规矩，要顾及你的脸面。她成天在外面跑，保不定就和林清源、马清源的搅和到一起。
啪！宋池不悦的丢了书，冷冷睨着舒云川：“我房里的事不需要你指手画脚。”心底却有点讪讪，他要是能管得了苏角角，他早就管了。那丫头就没有不敢做的事，都敢逃跑，还敢跳江，逼急了他，他来个鱼死网破，他哪里去找女人睡？好容易将他从林清源手里抢过来，好容易锁在身边，好容易表面和平的滚了床单，这一切都来之不易啊！搅屎棍舒云川没有成功搅事，有点失望，莫名的。他就觉得苏角角这个女人将来会成为宋君兰的绊脚石。虽然宋君兰一直口口声声说人家是什么仅仅陪睡的玩意儿，他信了他的邪。再次端起书的宋池，一个字也看不下去了。一想到苏角角的风姿，就禁不住心猿意马。那女人是不是给他下了什么蛊？他在她身上总是失控。昨晚，昨晚真他娘的美滋滋啊！想看他笑，看他哭，想死在他那里。江回，宋池猛然叫了一声：“属下在，他干嘛呢？”那个他不言而喻，江回和舒云川对视一眼，都是一脸无奈。江八刚才来说，苏姑娘刚用过了午膳，还在监督楼面的装修。宋池禁不住皱眉，天这么热，让下人们去盯着不就成了？去给他送个井水冰的西瓜，嘱咐他别中了暑，属下这就去办。舒云川听着这些体贴入微的话，嘴角抽了抽。仅仅陪睡的玩意儿，你这么上心？宋君兰，你知不知道自己心口不一？下午，牛芳菲找了来。送给苏角角一盒子精致的点心，嘟着嘴，满脸的别扭。苏角角，咱俩和平相处吧。我爹说了，我惹不起你，只能和你做朋友。苏角角接过去点心，交给可乐。哦，你要什么哦？以为我乐意来服软？要不是你，我爹说了，让我请你吃饭，赔礼。你爹还说什么了？爹宝女。牛芳菲瞪大眼睛，你说我什么？爹宝女？不是吗？一口一个你爹说了，你没点自己的主见啊？牛芳菲一张脸涨得通红。依着我的主见，我先把你打趴下，然后扯光你的头发，看你还傲什么傲！苏角角笑了，勾手指，别光说不练，你来啊！牛芳菲立刻卷起袖子，仗着好看就轻视人，我非打的你！拳头晃了晃，没敢砸下去。牛芳菲气得跺脚，苏角角，你真讨厌，长成这副狐媚样就够欺负人了，骗你找个靠山，还是一等一的，气人，这让别人可怎么活啊？哎呀呀，气死我了！牛芳菲抓着头发，气得跑走了。苏角角没忍住，扑哧一声笑起来。牛知府的这个闺女挺有意思的。晚饭前，苏角角回到明月院，柳晴儿已经等候多时，她满脸的期待和激动。苏角角点点头，来了。柳晴儿摊开手，上面一个纸包，这是我找来的春药。苏角角拿过去，小声鼓励道：“别怕，机会是给有准备的人的。男人都是一个德心，到嘴的肉哪有不吃的？到时候你放心大胆的扑倒他，别害羞，热情主动些。”第三十六章。年纪一大把，要爱惜身子。柳晴儿咬着嘴唇，害羞的同时，心里还有些感动。苏姑娘人可真好啊！虽说有点贪财，要了她五百两银子，可毕竟帮助了她，哪有女人像她这么大公无私？好人啊，好人！一把抓住苏角角绵软白嫩的小手，郑重地说：“苏姑娘，一旦事成，今后你就是我最好的姐妹，今生我都会全心全意对你。”苏角角干笑着抽回自己的手，那倒真不必了，你以后把我当成陌生人。咱们再也不见，是最好了。事成之后，他和宋池一拍两散。他做他潇洒自由的苏家千金，才不想在搭理江南王府任何人。嗯，柳晴儿不懂了。苏角角推着发呆的柳晴儿往卧房里去，一边对着可乐吩咐：“你管好内院里的几个大丫鬟，找个理由把他们派远一点。”中仆可乐用力点头。还有，你待会给柳姑娘打扮一下，喷点我平常用的香露，让她先暂时藏在衣帽间。可乐用力点头，突然停住。小姐，你想做什么呀？苏角角一脸算计，给王爷送个暖床的女人，我是不是很贤惠啊？可乐被小姐笑的身子狠狠一颤，两腿接着就软了。小姐，三思啊！王爷那个暴脾气不是闹着玩的，惹急了王爷，我怕我的脑袋会离家出走。苏角角恨铁不成钢的白了他一眼，就没有不吃屎的狗。呃，这说法好像有点不太文雅，换个好听点的，这世上就没有不偷心的猫。宋池也是人，是个血气方刚的男人，新鲜的美女送到嘴边了。我就不信他不吃，是是他做的，雷池是他越的，和我们有什么相干？可是王爷又不傻，前后一想就知道，我们是受害者，要有受害者的委屈感。去，一边去办事，一边找找委屈的感觉。打发了可乐，居玉房，想着关照一下柳姑娘，就发现她呆立在屋里，满脸的大受打击。柳姑娘，怎么了？发什么呆呢？快点好好洗个澡，回头我让我那个丫鬟给你捯饬一下，保证让你美美的、香香的。男人一见保证。就会疯狂那种，柳晴儿这才清醒过来
，苦笑一下，多谢苏姑娘，心里却惊涛拍岸一般震惊。且不说这卧房里的奢华精美，就连浴房都让他大开眼界。那么大的浴桶，热水连绵不断，洗头洗澡的香豆，竟然全是外翻来的，不仅香，质地还细腻，关键是贵。表哥为苏姑娘堪堪打造了个金浴窝，真就是金屋藏娇啊！等到柳晴儿洗干净，换上苏角角找来的软纱中衣。又让可乐给他梳了个好看的发饰，又围着他全身上下喷了好多香露。苏角角又亲自上手给他画了个玉女装，完美。今晚你要是不成功，我苏子倒着血。必胜。柳晴儿对着镜子看着有些陌生的自己，露出一抹期待的笑容。之前宋氏派人给苏角角送了信，晚饭不回来吃，他要和几个官员应酬。于是柳晴儿陪着苏角角吃了一顿昂贵的晚饭，尤其是看着可乐喝着燕窝粥，就跟啃咸菜一样不当回事，他的心禁不住乱抖。苏姑娘的一个下人，吃的都比王府的正经夫人吃的好，这个认知多少令柳晴儿有点世界观崩溃。后院被可乐亲的一个人影也没有。苏角角吃饱喝足，很体贴的对柳晴儿说：“柳姑娘，你先在我衣帽间里躲一躲，待会时机到了我就去叫你。”柳晴儿点点头。等到她进了什么衣帽间，再次被惊得心肝乱颤。满登登的好衣裳啊，五颜六色的，按照季节挂着，入手全是柔软丝滑的好料子。几十件哦不，几百件好衣裳啊。自己的生活和人家苏姑娘一比，简直就是乞丐。宋池平时就比较自律，和同事下属应酬，从来不会多喝，也从不参与那些乱七八糟的活动。所有属下都知道，总督大人私生活无趣的很，还特别洁癖，手指头都不许外面的女人碰一下。舒云川就曾听宋池自负的说过，本王这身皮肉如此金贵，能是谁都能碰的，他们不配。今天宋池照例在外面吃了饭，喝了一点小酒，就快马加鞭回到了明月院。江回接过去马鞭。犹豫了一下，到嘴的话又咽了下去。下午江九来汇报，说是表姑娘来找了苏姑娘。这些鸡毛蒜皮的小事，江回觉得也没必要件件都汇报。宋池那张清俊文雅的脸被月色照得尤为英俊。刚走到院子里，正房的门帘一闪，苏角角袅袅挪挪靠在门框上，像是软骨头的小雪雕。王爷怎么才回来啊？本就娇软的声调带着几分嗔怪，再加上她那妩媚的笑容，直勾的男人销魂荡魄。上前几步，将女人搂进怀里。深深吸了一口他的清香，声音罕见的温柔。等急了，嗯，呸，谁急了？男人低声闷笑了几声，一把将女人抱起来，阔步向屋里走。角角想要，跟我直说，我没有不给的。将香喷喷的女孩顺势压在床上，埋在她颈弯吐气。难得角角如此主动，我定当让你满意。苏角角被喝得发痒，男人撩弓见掌，撩得她身子都有点发软，好容易推开她一些，关切道：“王爷都一把年纪了，要爱惜身子。”男人神色一僵，一把年纪，本王才二十六。苏角角坏笑着，嗯，比我大十一岁呢，比我老好多呀。王爷一定要量力而行，别闪了您的老腰。宋池冷笑几声，咬牙切齿。苏角角，今晚我可不再收着了，你再累再酷都别想结束，非让你知道知道本王的老腰能不能满足你。正要低头吻他，苏角角小脸扭过去，嫌弃地说：“切，有酒味，难闻。你快去洗洗，洗干净点。”此情此景。男人才不想去洗澡，快去啊！闻着酒味，人家一点兴致都没了。宋池无奈的叹口气，好容易起身，苏角角就蹦跶着端来一碗汤，柔声说：“来，先喝点醒酒汤。”宋池似笑非笑，睨着他：“怎么怕本王醉了？不能让你尽兴。”苏角角假装害羞，轻轻扭了他一下。宋池心荡神摇，火辣辣瞅着女孩绯红的脸，将醒酒汤喝下去。第三十七章，他根本不是苏角角。宋池去了预防洗漱，苏角角看着碗。露出奸笑，打了个响指，成了。放了春药的醒酒汤被宋池喝下去了。万事俱备，只欠东风。他要赶紧把东风请过来。柳姑娘，宋池去洗澡了，待会他一过来，你就主动扑上去。明白。可是苏姑娘，别可是了，都这个份上了，无路可退了。金池不能给你前程，你的命运都掌握在你自己手里。冲！苏角角吹灭了屋里的蜡烛，捏着脚逃出卧房，体贴的关上门。可乐在旁边急得转圈子，小姐，这样真的行吗？嘘，不试试，谁也不知道行不行。给我搬个小板凳，我坐这里听动静。可乐嘴角抽了抽，给他家小姐搬来个板凳。瞅着小姐满脸兴奋的表情，禁不住叹了口气。他家小姐真是幺蛾子一出又一出啊！身为他的下人，感觉是个高危职业，脑袋不稳啊。保护苏角角的暗卫江八江九都下职了，轮班保护王爷安全的暗卫江三江四在远处有点纳闷。卧房门口蹲着的人。看着像是苏姑娘，咦，那个外室这是被王爷罚站了吗？好可怜的女人！宋池漱口洗澡
，知道素脚脚是个爱干净的，里外都洗得香喷喷，随意套上中裤、中衣都没系带子，直接敞着怀，急不可待的走进卧房。嗯，怎么把灯熄了？屋里黑漆漆的，只有外面的月光照了几分进来。女人没有回应。宋池低声笑了，一步步走过去。哦，想假装睡着了？你把我勾得那样，还妄想逃过今晚？女人还是没有回应，只能听到床帐里有轻微的喘息声。宋池撩开纱帐。嘴角噙着浅笑，怎么不吭声？怕了，只要你叫几声好哥哥、好相公，我就先让你痛快两三回。嗯，床上的喘息声似乎有点急促，宋池觉得有点不对劲。刚刚躺到床上，旁边的女人就猛地扑了上来，缠在他身上，乱扯他的衣裳。女人的气味、气息都完全是陌生的，她根本不是他的苏角角。一股浓郁的恶心感袭上心头，宋池差点呕吐出来，毫不客气，一脚将女人踢翻在地。女人疼得发出啊一声低叫。那个声音更加确认不是苏角角。宋池快速下床，点燃桌子上的烛火，冷飕飕地看过去。只见地毯上蜷缩着瑟瑟发抖的女人，她装扮的样子有几分苏角角的风格，抬起泪脸，满满的痴情。表哥，宋池狠狠抽了口冷气。柳晴儿，怎么是你？柳晴儿羞愤难当，可以想到自己的前程，厚着脸皮爬过去，扯住宋池的裤脚，哭泣道：“表哥，晴儿心仪表哥多年，一心只在表哥身上，晴儿别无所求。”只求表哥怜惜，让晴儿伺候表哥吧。宋池嫌恶的踢开他，向后退了半步，冷冰冰道：“滚回王府，我只当这事没有发生。”表哥，柳晴儿大惊失色，他都和他共处一室了，他竟然还要赶他走。表哥吃了春药，肯定急需疏解。只要他足够大胆主动，男人哪有真正的柳下惠？思及此，柳晴儿咬咬牙，缓缓站起来，突然用力将自己中衣狠狠撕开，露出一抹雪白的胸口，接着狠狠扑进了男人的怀里，小手胡乱撩摸。表哥。晴儿想要伺候表哥，表哥叫了晴儿吧。宋池气得一张脸寒气逼人，将黏糊上来的女人重重丢掷了出去。钢筋铁骨的手臂根本没有收力，这下子直直将柳晴儿摔得几乎避过气去。好半晌才缓过来口气，全身疼得像是骨头都断了一般，心底陡然升上来万丈恐惧。表哥对他竟然没有一丝一毫的怜惜。宋池眼底翻涌着杀气，喝道：“跪下！”柳晴儿忍着浑身的剧疼，颤颤巍巍跪在屋里。宋池气得双手颤抖。快速将前后事情想了一下，顿时明白了所有。你既能进得了这里，还穿着这衣裳躺在床上，看来少不得有人内应，有人做你的帮手。柳晴儿已经吓得说不出话来，只能默默流泪。宋池一掌狠狠拍在桌子上，所有杯盏全都坠落在地。他向着外面怒吼道：“苏角角，你给我进来！”那毫不压制的怒吼声直直传出去很远，吓得树上的暗卫都差点掉下去。苏角角直接从板凳上摔下去，皱着小脸，一边暗骂柳晴儿没本事。一边慢慢悠悠推开房门，乌龟一样向里面挪，一对上宋池那双喷火的暗沉眸子，苏角角就惊得心头一颤，瞬间也觉得自己后脖子凉飕飕的，充分体会了一把可乐的恐惧。王爷，你叫我哈。宋池的心里仿佛被烈焰燃烧，同时又仿佛被无数刀剑刺穿了心脏，里面疼得钻心，呼呼的冒冷风，怒极反笑，牙齿几乎咬碎，一字一句说：“他是你安排进来的。”苏角角看了看跪着的柳晴儿，硬着头皮干笑说。柳姑娘对你一腔深情，感天动地，你不觉得亲上加亲是个很不错的事吗？果然是他，宋池瞬间心痛的几乎站不住。本王要哪个女人，是你一个外室也配安排的吗？苏角脚下的小声击鼓，我不也是好心吗？好心，呵呵，好心。宋池一张脸气得苍白，眼尾带着伤痛的嫣红，指着苏角脚的手指都经不住微微颤抖。苏角脚，你真是好样的，大方的很。他在他心里就那么不值钱。随随便便就推出去送给别的女人，他对她但凡有一丝情意，也不能做出这种事。他单手用力按压着心口窝，里面疼得犹如万箭穿心，吸口气都疼。宋池冷酷的看向柳晴儿，说出的话极为残忍：“柳晴儿，想男人了？这么迫不及待，自荐枕席，没想到我母亲亲自教养出来个如此放浪的东西。”那一字字犹如利剑，伤得柳晴儿体无完肤。他恨不得立刻撞死，都比听着心爱之人如此羞辱他好。柳晴儿跪在那里，摇摇欲坠。宋池接着冷笑道：“想知道怎么伺候男人吗？本王给你机会让你学。”江回，将柳晴儿拉出去，让她跪在卧房门口跪一夜，就让她听听苏角角是怎么伺候本王的。第三十八章，这算什么？还有更混蛋的！柳晴儿不敢置信的看着宋池，视线里都是惊恐。不，表哥，我错了，求你别这么对我。她一个黄花大闺女，一旦被罚跪在别人卧房外面。听了一夜这种事，他还怎么活？羞也要羞死了！表哥，我错了
，看在这么多年我侍奉姨母的份上，你饶了我吧！求求你了，表哥！江回已经进来，看了主子一眼，发现他一张脸沉得几乎结冰，没有丝毫心软的迹象，心底叹了口气，拎着柳琴儿，像是拎小鸡崽子，轻松拎了出去。表哥，我错了，求求你别这么对我，我错了。屋外面，柳琴儿哭得肝肠寸断，凄惨无比。江回烦躁地提醒道。我们主子洗净，表姑娘如果再聒噪，我只能堵上你的嘴了。柳晴儿一噎，用手死死捂住嘴，再不敢发出任何声音，心底却既后悔又伤心，更恐惧。他这辈子真的完了，一步错，步步错，错的离谱。他跪在冰凉的地面，看着凄迷的夜色，整个人无声哭得抖成筛糠。旁边的可乐早就吓得魂飞魄散，两腿打颤，下意识摸了摸自己的脖子，捂着肚子就跑。你干嘛去？眼尖的江回拦住他，质问。哎呀，要死人了啊！可乐一把推开江回，两条短腿扑腾的飞快，我吓得要尿裤子了。别拦我！江回紧绷着脸，嘴角抽了抽，绷了一会儿，终于绷不住了，扯出来一抹耻笑。卧房里一时间静得可怕。苏角角心里七上八下的，离着机密，悄悄的偷瞄那道颀长境界的身影。至于这么气吗？对于他一个古代贵族来说，三妻四妾不是正常吗？早晚他都要迎娶王妃、侧妃，到时候按照协议。他也是要离开的，只不过他提前了离开的时间而已。摇曳的烛火中，男人的侧颜清冷绝美，他低垂的眸子缓缓抬起，清冷冷的射向他。那束目光极为复杂，深沉的让人看不懂。苏角角，他凄冷的浅笑着，一步步向他逼近。苏角角吓得向后退，直直靠到墙上，退无可退。王王爷，事情我可以解释，有话咱们可以慢慢说。男人逼近到他身前，比他高出来那么多。他须得仰头才能费劲地看着他，他单手钳住他的下巴，还需要解释吗？你设计这一切，让那个肮脏丑陋的女人接近我，不就是想离开吗？苏角角，被人猜中了心思，有点讪讪。他俯身，气息贴近了他，这么想要离开，怎么？我没有满足你吗？和我背翻红浪时，不是很畅快吗？王爷，这件事，我不想听到你说话。你这个小骗子，从始至终一直在骗我，就连床榻之上的欢愉也是欺骗。你可真是令我佩服啊！我是不是对你太好了？什么都顺着你，你就这么回报我的？弄个女人来爬床？男人一把将苏角角抱起来，惊得他低叫一声，还没来得及做出反应，人已经被他丢在了床上。他扯着中衣，满目寒凉，俯视着他。苏角角，不管你怨是不怨，这辈子你都别想离开我，就算死也只能死在我手里。这辈子你就只能做我暖床的玩意儿。苏角角心一颤，那外事协议，哼，一张破纸。真以为能奈我若何？我不认，谁能管得了本王？宋池，你混蛋！苏角角怎么也没想到，他为之奋斗的外事协议，竟然是空头支票。宋池一直在耍弄他，被人狠狠欺骗的滋味，太他妈难受了。还有更混蛋的！黑暗中，他那双阴谋戾气狂肆。苏角角一声惊叫，冷汗瞬间就冒了上来。宋池，我恨你！恨吧，要恨就恨一辈子！他冷笑着，声线中毫无温存。床帐涌动，夜色渐浓。可乐从茅厕回来，抖抖擞擞的挨着柳晴儿站着。柳晴儿已经不再哭了，一张脸白的像鬼，双目空洞，跪在那里，随时要晕过去一般。可乐吓得贴紧墙，吞了口吐沫。屋里突然传出来几声哭叫，唬得可乐差点栽倒。隔着一层门，稀稀疏疏的，在夜里越发显得清晰入耳。这一夜，明月院后院几乎都没睡。天快明了，屋里才算消停。可乐将回首在屋外罚站。柳晴儿最惨。跪了一整夜，中间跪晕过去，又被侍卫用凉水浇醒了，接着跪。天亮被丫鬟扶起来时，两条腿根本不能走了，被人架着回的王府。苏角角醒来时，已经到了午膳时，静悄悄的屋里，只有可乐守着。可乐，小姐，你醒了。苏角角坐起来，丝丝吸着冷气，疼得皱着眉头，半晌缓不过来。小姐，你没事吧？苏角角闭着眼，疼得摆摆手，准备热水，我得泡泡。腿疼，腰腿全身疼，累得头还有点晕。苏角角靠着床歇着，宋池昨晚是真狠，他这才知道之前他确实都收着了。可乐小心扶着苏角角，慢吞吞的挪到浴房，等到苏角角泡进热水里，才禁不住发出一声喟叹：“宋池这个霸王龙，狗东西，王八羔子！”可乐几次想要捂住小姐的嘴，小声提醒：“小姐，史妈妈来了。”苏角角缓缓睁眼，和满脸震惊的史妈妈对上视线，估计史妈妈被他刚才的咒骂给吓着了，稍微有点尴尬。呃，史妈妈，您怎么来了？史妈妈是王府大夫人跟前的管事，应该算是大夫人的嫡系。
：“苏姑娘，这是您的滋补汤。”可乐接过去，送到小姐嘴边，苏角角无奈的喝了下去。是妈妈公事公办的强硬语气。从今往后，老身就来明月院伺候了。苏角角不解的拧眉。等到没人时，苏角角低声问：“怎么回事？他怎么来了？张妈妈呢？”小姐您不知道，今天一早风向都变了。可乐表情很丰富，明月院的所有丫鬟都被王爷发卖了。连张妈妈也被罚去了庄子里。现在明月院的丫鬟都是从王府新调来的。第三十九章，今晚索性留在百花楼。苏角角愣了下，冷笑了一声，还真是雷厉风行。这院子里都是他的眼睛了。宋池既然打定主意不认协议，就算今后他有了其他女人，他也不会放他走。那他要想一下新的计划了。洗完澡，擦干了头发，又找出来破元红那碗宋池准备的御药，小心涂上，疼痛才算淡去很多。用过午膳，带着可乐走出明月院。还好，宋池没有限制他的自由，只不过身后跟着明晃晃的四个侍卫。先来了金缕阁，照例处理一些事务。因为上次牛芳飞的胡闹，金缕阁反而声誉更盛，买卖更好了。楼上房间里，可乐悄悄将纸条送给苏角角，苏角角展开看了一眼，深吸口气。东西呢？可乐将一个纸包递过去，夏荷说了不能多用，否则会有生命危险。我知道，放心吧，我很惜命的。苏角角将纸包藏进了荷包里。江南王府里。气氛僵冷，君兰，你怎能如此狠心？那是你小姨母唯一的子嗣，晴儿千错万错，也是你的表妹，是我一手带大的孩子啊。宋老夫人年近五十，一张保养得当的脸上几乎没有多少皱纹。宋池坐在太师椅上，满脸的冷漠无情，话不再多说，只给他三条路任选：一嫁去外地，二进足家庙，三次他全尸。母亲选好了，就派人知会我一声。说着，男人站起来，抬步就走。君兰。你这是要气死我吗？宋老夫人的眼泪扑簌簌下落，可惜她那个一直冷心冷面的儿子已经走远了。逆子，逆子啊！他眼里还有谁？我可怜的晴儿啊！所有觐见的官员全都在总督府焦急的等着总督大人，舒云川也在其中不解的摇着扇子。宋君兰这厮怎么又迟到了？今天更离谱，午膳都没来。总督大人到。随着一声传唤，所有人都纷纷站起来，噤若寒蝉。宋池阴沉着一张俊脸，官威肆意的踱步进来。舒云川只是打量了他一眼，就敏锐的察觉到这厮今天心情非常非常差。果然，议政期间，江南王雷霆震怒，摔了好几个折子，劈头盖脸的将几个官员骂得狗血淋头，有两个还当场摘了乌纱帽。接着去视察南虎军，舒云川战战兢兢相随，亲眼见证了这位三军统帅的狠辣。光是罚军棍的就排了一溜墙，更别提罚负重跑步的了。操练场上一堆呼哧大喘的冰蛋子，逮住一个倒卖军粮的家伙，宋池亲自持鞭将那人抽得深可见骨，奇状可怖。军兰到底怎么回事？昨晚发生了什么吗？舒云川悄悄问江回，江回咬着他耳朵，将昨晚柳晴儿的事说了一遍。舒云川禁不住露出惊愕的表情，这能是那个狐狸精干的事？江回重重点头。舒云川思忖几分，看来那女人的心是真的没在军兰身上。再看向抽鞭子发狠的宋池，就带了几分同情。一贯自负轻傲的宋君兰，估计怎么也想不到，有朝一日他会栽在一个外事身上。我们是不是帮帮他们，让他们彻底掰了？舒云川笑得奸诈无比，江回被那抹笑容渗得抖了抖。众人策马从城外军营赶回城里，恰好经过商业街，宋池淡淡往苏角角刚买的楼面扫了一眼，只一眼就看到了那女人纤弱婀娜的身影。她还真是，任何时候都不忘记她的赚钱事业。舒云川瞄了一眼宋池，率先拍着江回的腰。那不是苏姑娘吗？君兰，你不过去跟你女人打个招呼吗？宋池吸了口气，不去。舒云川扭了江回的腰一下，江回龇牙吸冷气，累停了马。宋池满脸烦躁的也停在旁边。舒云川坐在江回后面，笑容可掬。苏姑娘，好巧啊！苏角角循声转身，看到他们这一对嚣张的队伍，干巴巴应道：“哦，瞧。”说完，接着转过身，多一个字没有，多一份表情也没有。那份敷衍，再明显不过。宋池的脸黑了黑，舒云川的笑容也僵了僵。苏姑娘，我们要去百花楼听曲喝酒，你去不去？宋池拧起眉头，他什么时候说去百花楼了？苏角角这回头都没回，只是凭空摆了摆手臂，不去。我有事忙。舒云川干笑着看向宋池，低声说：“君兰，你这小妾对你好冷淡啊！”搅事，他要用力搅事。哼！宋池冷哼一声，一家马肚，驾马离去。回到总督府，不论舒云川好说歹说，宋池就是不为所动，就是不去百花楼。直到舒云川抛下这么勾画，这女人啊，一旦听说自己家男人去找了新粉头，肯定都会紧张的。
。宋池敲着桌面的手停了下，思索半晌，站起来去百花楼。舒云川瞬间绽放笑容：“君兰，你这就对了吗？你请客。”百花楼难得伺候江南王，一个个都打了鸡血一样兴奋，将最好的房间、最好的美酒、吃食全都贡献出来。舒云川故意大声说：“江回，你去跟苏姑娘知会一声，就说今晚王爷不回去睡了。”他今晚要输弄百花楼的头牌木槿姑娘燕元红。宋池微微皱起的眉头，隐藏了几抹厌恶。可他低垂着睫毛，小口品着茶，未知一词。他实在想知道苏皎皎得知自己要失宠时会是什么状态。江回捕捉住舒云川的急眼睛，躬身退出包间，跑去楼下，骑着马胡乱溜了一圈，就返回了百花楼。天色渐渐黑了下来，木槿姑娘都弹了三首曲子了，面前的英俊郎君仍旧阴沉着脸，不见一点笑模样。宋池心头烦躁不堪，他没来，苏皎皎竟然来都没来。舒云川叹息着：“君兰啊，你这个小妾是不是心里没你啊？”宋池危险的盯着舒云川，有几分凌厉的杀气闪过。舒云川硬着头皮继续煽风点火：“你要让他心里惦记你，有点危机感才行。今晚你真就信了木槿姑娘，再把她赎回去，让她成天在苏皎皎跟前蹦跶，那时候苏姑娘才能知道珍惜你，才懂得争宠。女人啊，不能惯着。”宋池垂下眼睫，握着茶杯的手指根根攥紧。今晚索性就真不回去了。第四十章，留宿在花魁房里。包间里，木槿姑娘弹琴弹得手都抖了，仍旧没有得到主位上那位年轻郎君的目光。他一眼都不曾看她，自己长得如此漂亮，他有自信，只消他看自己一眼，就一眼，他就能够迷住他。舒云川和江回正鬼鬼祟祟的用目光厮杀。舒云川，笨蛋，你不会真的去给苏皎皎送信了吧？江回说：“谁笨？我自然没有去。你这破招到底有没有作用啊？”舒云川，请好吧。只要君兰尝过别的女人，就不会再对一个女人执着。一直低垂着眼睫的宋池，表面看上去波澜不惊，内心却一直翻江倒海。他都能将她送给柳晴儿那个女人，他又如何会在意她睡不睡头牌？他自己在这里愁肠百结的，那女人肯定好吃好喝的，一直在狗狗的盘算如何离开他。心口窝刺痛，即便他已经竭力克制。低迷的喘息声仍旧带着微微的战栗，纯粹给气得。猛然抬眸，不甘心地看向江回。他当时听了之后什么表情？江回，大脑短路的江回傻瞪着俩大眼，怔了半晌，才明白过来主子问的是什么。哦，当时吧，苏姑娘看着有些生气的样子，对她皱着眉头哼了两声，心里烦乱不堪的宋池，罕见的没有看破江回的慌乱。听到苏皎皎生气了之后，瞬间眼睛一亮，一抹喜悦在心底漾开。舒云川赶紧添柴加火，你看吧，我就说女人需要有危机感吧，依着你那个小妾的厉害脾气，指不定明天就又哭又闹的。宋池微微拧着眉宇，仿佛在思考什么国家大事。是了，当苏皎皎知道无论如何她都逃不走时，也只能将心思全都扑在他身上，争宠，获取男人的宠爱，是他唯一能够安身立命的途径。今晚，本王留宿在木槿姑娘这里。舒云川，特么的太惊喜了，呵呵。木槿姑娘是临安城第一美人，有她用心伺候，定不会让君兰失望的。木槿姑娘是吧？木槿姑娘羞红了脸，满目含情的看着江南王，声音柔的似水。能伺候王爷，是木槿几世修来的福分。木槿一定全心全意伺候好王爷。舒云川激动的搓着两手，就像他要进洞房一样。百花楼头牌姑娘的房间整洁华丽，可宋池踏进来之后，就忍不住皱起眉头，脸上几分嫌弃。什么乱七八糟的味儿，说香不香，说臭不臭的，恶心。哪里像苏皎皎房间里清雅淡香？王爷，木槿给王爷宽衣。木槿刚要扑进男人怀里，男人却凌厉的闪身躲了。木槿一愣，就听到江南王冷冷的话：“离本王远点，别靠近。这个什么鬼头牌身上也是一股子狗尿不骚的味儿，闻着就想吐。还有那张脸，长得歪七扭八的，皮肤还粗糙，就这样的事如何成了头牌的？”苏皎皎那女人有句话果然没有夸张，这世上能比过她长相和身材的几乎没有了。哎，怎么又想到那个没心肝的小骗子？木槿呆立当场，手足无措。王爷不让他靠近，娘哀，不靠近，他如何伺候他？难不成隔空伺候？木槿妩媚的一撩头发，将衣服前襟向下扯了扯，娇滴滴说：“王爷，你看奴家美吗？不美。”木槿一愣，可嗨嗨，这对的他都不知道怎么往下撒娇了。王爷，你又逗木槿，实话是真丑。木槿。请让他先去死一死！宋池身心疲惫的用手指按压着眉心，闭目悠悠低语：“你连他的小脚趾头都比不过，木槿，那他给他输弄，到底为了啥？”
，输了个寂寞吗？舒云川坐立难安，江回一进来就两眼放光，怎么样怎么样？战况激烈不？江回翻了个白眼，没听到任何动静。舒云川扇子一僵，君兰如此体贴，前戏这么久。江回嘴角狠狠抖了抖，舒先生，你一个没尝过女人滋味的，怎么就懂得这么多？扇子得意的摇了摇，呵呵，书中自有颜如玉。江回也呵呵冷笑两声，书中可告诉你，里面进入幽谷是代表什么？舒云川手一僵，不，不是吧？明月院里，苏角角吃过晚饭，将白天发现的装修问题整理了一遍，写好，叠起来，便于明天一件件交代下去。可乐进来，压低声音贼兮兮说：“估摸着快到王爷回来的时辰了，小姐，你想好了吗？”苏角角伸了伸懒腰，为了一劳永逸，只能铤而走险。可万一，放心吧，我相信林清源。况且我自己也有数，我才不会拿自己的小命开玩笑。给我倒杯水。可乐端过来一杯温水，苏角角从荷包里拿出来药粉，捏了一半，就着水吞了下去，把剩下的药粉冲到下水里。可乐点点头，一副做贼的样子，捏着脚出去了。过了一会儿，苏角角觉得肚子里绞痛起来，冷汗唰的就冒了上来，手脚颤抖，还真疼得特么难以忍受。可乐，那狗男人回来了吗？可乐急得要哭了，还没有。平时这时候早回来了，今天这是怎么回事？苏角角疼得浑身发抖，狗东西果然和我八字反冲。你去让人叫大夫，记住找平安堂的妇科圣手张金哲大夫，那是他之前和林清源商量好的人，既有口碑，又能和林清源撇开关系。可乐应着，快速跑了出去，结果还没出二门就被人拦住了。可乐姑娘，这大半夜的要去哪儿啊？史妈妈带着几个壮士嬷嬷拦住了可乐。可乐急得像是热锅上的蚂蚁，史妈妈，快开门！我们姑娘身体不适，要赶紧叫大夫。这么晚了，大夫也歇息了，况且街上都宵禁了，等到天明了再说吧。我们姑娘是急症，哪里等得到天明？必须尽快找来妇科圣手。石妈妈眼里划过一抹犀利，找妇科圣手？难不成那女人怀孕了？不应该啊，明明每次都喝了避子汤。大夫人交代了，万万不能让外面的女人先怀上，有损王府生命。不管如何，妇科病一时半会要不了人命。等到天亮了，她要先去禀告大夫人。可乐快急哭了，史妈妈，快点让人开门啊！我们姑娘等不了了。史妈妈竖眉喝道：“大呼小叫的，没个规矩！宵禁之后，任何人不许外出，再啰嗦就把你绑起来，好好教教你王府的规矩。”第四十一章，小姐快不行了！可乐气得尖叫道：“我们姑娘又不是王府的人，少拿王府的破规矩来压人！”几个壮士嬷嬷朝着可乐围过去，可乐一看是不妙，好汉不吃眼前亏，撒丫子转身就往回跑，跑进卧房，立刻锁上门。苏角角在里面疼得哎呦哎呦的，嘴里一直骂着宋池：“王八蛋，宋池你大爷的，狗比玩意儿！”可乐擦了擦满头的汗，怎么办？小姐，那个史妈妈不让我出门，还想把我绑起来？苏角角捂着绞痛的肚子，冷笑两声：“哟呵，还真是牛鬼蛇神都冒出来了。行，这笔账我记下了。狗男人还没回来吗？做戏是做给他看的，他不在场，他这戏不是白演了。失策失策，还没有，给我放火！哦啊，小姐你说什么？”放火，否则我疼死在这里都没人知道。可乐吓得抖了抖，万一烧死咱俩怎么办？傻妞，你去烧玉房，把一些布料拿过去一块烧。放心，宋池留有暗卫，一起火，他们自然就出现了。可乐点点头，随手抱了几卷子布料，也不管贵不贵的，堆到玉房窗户下面，一把火就点燃了。外面几个嬷嬷还在推门，狗仗人似的叫着：“开门！”老奴奉命抓了可乐姑娘，叫规矩。这时候有人惊叫一声：“老天爷，走水了！”一时间，所有嬷嬷丫鬟都吓坏了，慌里慌张去端水，在浴房外面乱泼水。外院的暗卫江三、江四终于发现了不对劲。江三，内院好像走水了，我去救火，你去禀告王爷。江四点点头，闪身飞去了府外。百花楼里，舒云川全程个大虾米，用扇子挡住脸，刚刚进入梦乡，旁边坐着打盹的江回猛然睁开眼睛，下一秒闪出房外，果然看到了江四那抹精健的身影。江四，你怎么来了？江四直属王爷管理，看也没看江回，径直推开了木槿的房门。王爷，只见花魁的房间里，宋池单手支头坐在榻前小憩，那个木槿姑娘在里面的床上睡得很沉。宋池猛然睁开眸子，迷蒙了几瞬，很快就清醒了，抬头看向江四，心头首先一凛，发生了何事？江四奉命守在明月院，他此刻跑来，定是明月院出事了。王爷，明月院内院走水了，属下观察，应是正屋。什么？宋池大惊，蹭的就站了起来。人呢？人没事吧？说着话，他已经快速走了出去。江三去救人了。
。宋池眉心乱跳，暴躁的低喝道：“好好的，怎么会走水？一群人都是干什么吃的？”心里担忧着苏皎皎的安全，走得飞快，一脚踹开百花楼的大门，翻身上马，疾驰而去。舒云川被人摇醒时，看到了木槿一张含泪的脸，他眨巴几下眼睛，伺候完王爷了。穆景羞愤地掉着眼泪，摇摇头。王爷刚刚走了，什么？舒云川连忙爬起来，几个房间找了一遍，禁不住啐了几口。全都走了，不说，叫我一声。石妈妈那边带着人，好容易扑灭了火，就见江南王急三火四的跑了进来，真是跑的。那么沉稳冷静的一个人，石妈妈第一次见他跑。人呢？苏皎皎，江三，人呢？江三从黑暗中闪出来。王爷，仅仅是预防走水。苏姑娘应该没事，什么叫应该？不确认安全，你有几颗脑袋说这话？石妈妈连忙上眼药，王爷，苏姑娘从里面插了门，这火莫不是他们自己放的？宋池冷冷看了石妈妈一眼，吓得石妈妈浑身一颤，低头退下。宋池正要抬腿踢开门，房门率先从里面开了，可乐两眼通红，哭腔叫道：“王爷，你可算回来了，我们姑娘快死了，快不行了！”轰，犹如五雷轰顶，宋池脑子一蒙，眼前一黑。整个人一个踉跄，江三快速扶住了他。苏皎皎，宋池一张脸唬得惨白，快速奔进了屋里。卧房里有些许的烟熏味，苏皎皎正躺在床上，蜷着身子。可乐哭着叫道：“小姐，王爷回来了。”苏皎皎缓缓抬头，不等宋池抱住他，一扬脖子，哇，一口鲜血吐了出来。皎皎，宋池惊得摧心剖肝，肝肠寸断，抱住女人，顾不得身上迸溅的鲜血，双手颤抖的轻轻拥着她。眉眼乱跳，耳朵里一阵嗡鸣声。皎皎，你这是怎么了？苏皎皎小脸皱起来，显然疼得受不了，喘息急促，气若游丝。疼疼，好疼！宋池心下大乱，几乎不会呼吸了。江三、江四，找大夫，绑也给我速速绑来。可乐不忘记小姐的交代，大声叫道：“去找平安堂的张金哲，必须是他。”宋池脑子一片混乱，病急乱投医。张金哲给我绑来，其他大夫也给我都弄来，越多越好。低头怀抱着软软的女人，声线颤抖。皎皎，放心，你不会有事的，有我在，我不会让你有事。可乐心疼的嚎起来：“小姐啊，你不能死啊！你死了，可乐怎么办？闭嘴！什么死不死的？再说不吉利的，本王割了你舌头。”可乐一惊，迅速捂住自己嘴巴，缩着肩膀往角落里躲了躲，尽量降低存在感。张妈妈和一众嬷嬷丫鬟都候在院子里，觉得有点发怵。苏皎皎此刻也没精力演戏了。小脑袋在男人怀里蹭着，有气无力地哼唧着，疼死了，好疼啊！为什么这么疼？后悔了，早知道这么受罪，他就不用这个苦肉计了。宋池眼圈暗暗红了，轻轻拍着他的后背，声音温柔又有战力：“是我不好，是我不好，马上就不疼了，大夫马上就到了，再忍忍，好脚脚，再忍一下。”接着转脸向着外面怒吼：“江回，大夫呢？怎么还没来？”江回吓得在外面颤颤回话：“属下这就去催。”张金哲大夫衣衫不整的被架进来时，整个人都还是猛的。江三，王爷，妇科圣手张金哲大夫来了。宋池双目赤红，齿缝里溢着杀气，快给他看病，治不好，本王要你脑袋。第四十二章，有了新欢，就请放了旧爱。张大夫被吼得老脸更白了几分。苏皎皎一头冷汗，见到曙光一般招手，大夫快来，赶紧给我看。接着嫌弃的白了一眼宋池，你起开，碍事，给大夫让个空。宋池，刚才对着张大夫的威势，瞬间被女人灭得一丝不剩。张金哲老大夫耷拉着眼皮，刚要伸手去切脉，宋池就快一步，先把一块丝帕垫在了女人雪白的手腕上。苏皎皎烦烦的，接着就给丢开了。宋池抿紧了薄唇，张金哲的手仍在半空，半阴不阳的问：“到底还垫不垫？”苏皎皎抢先说：“垫个鬼，赶紧的吧，治病救人要紧，我都要疼死了。”张金哲瞄了一眼敢怒不敢言的江南王，暗地嗤笑一声。开始切脉，切完脉，张金哲慢悠悠问：“夫人是不是最近喝了篦子汤？”宋池眉头一紧，准确的说，是连着喝了三次。问题就出在这篦子汤里。根据夫人的脉象来看，所服篦子汤里的梨粉红花剂量偏大，伤了包公才会绞痛不止。再服用下去，恐怕今后子嗣艰难。夫人年纪尚小，今后还是服用一些温和的药剂。宋池震惊的待在当场，苏皎皎有气无力的说：“先，先给我止痛。”张金哲点头，立刻书写药方，立刻煎服。江回拿着药方，马上去抓药了。可乐演技大爆发，扑通一声跪下，抱住张大夫的腿，差点把人家老先生给绊倒。张大夫，求求你救救我们小姐啊！王府里每次都让喝那要命的篦子汤，
，你有没有药？脑子一抽抽，瞬间忘了台词，有没有药？能让王爷不举的？宋池脸一黑，混账！饶是苏脚脚疼成那样，都没忍住，扑哧一声就笑场了。哎呦喂，他家可乐是个人才啊！可乐挠挠头，赶紧找不，不对，是有没有药？不伤我家小姐身子的。张大夫忍笑忍得极为辛苦，一张脸憋得扭曲，好容易才用稍微正常的语调说：“倒是有事后药丸，不伤女子身子。”就是有点贵，宋池松口气，不管多贵，本王都买。十两银子一颗的事后药丸，宋池买了三十颗，因为张大夫手里只有三十颗，又给张金哲大夫分了个五百两的大红包，安排马车恭敬的将老先生送走了。张金哲摸着大红包，心头大喜，果然如同林清源所说，他配合这趟活能让他发笔大财。江南王出手真大方啊！苏角角喝下去止痛的药汤，过了一会儿，脸色渐渐红润起来，疼痛总算消下去了。这期间，宋池一直冷着俊脸，坐在凳子上，手指无声地敲着桌面，似乎在思考着什么。苏角角恢复了精神头，似笑非笑道：“王爷，这药丸可是十两银子一颗，以后你省着点用，别那么败家。”宋池嘴角抽了抽，一百两一颗，本王也夜夜用得起。可乐似乎都听惯了这些虎狼之词，上前问：“小姐，我扶您去擦洗一下吧。”苏角角媚眼一勾，不急，我这回缓过来了，是不是把一些账单算一算了？宋池的手指豁然停滞，心底划过一抹期待。这女人这是要跟他算一算，他去百花楼书弄花魁的账了。门外候着的江回突然觉得脖子一凉，有点不祥的预感。宋池还穿着被血染了的衣服，阴谋闪了闪：“什么账？你今晚干嘛去了？为什么没有按时回来？”宋池勾着唇角，俊美的脸上几分风流，明知故问：“怎么生气了？当然生气了。要知道他今晚不回来，他就不演这场戏了，差点疼死他。”宋池垂下眼睫，掩饰住几抹雀跃。你只是我的外室，管得了本王去向吗？再说了，你不是盼着我有别的女人吗？别的女人？苏角角瞪大眉目。宋池，看来你真是不把那份协议当回事了。心里好、哦。行，你不讲武德，不认那份协议，那你晚上不回来，不知道跟我知会一声吗？宋池眉头微皱，抬眸，不是知会你了吗？知会个屁！早知道你今晚不来，我才不会。宋池敏锐地盯着他，不会如何，不会傻乎乎地等着你。宋池眸子一缩，声音带着几丝不易察觉的轻颤：“真等我了。”苏角角含糊地说：“啊，等你回来和你算账。谁让你昨晚跟猛虎下山似的，都伤着我了。”宋池眉眼越发柔和：“怨我吗？还不是你气得。”可乐猛不丁地冒出来一句：“王爷，你晚上到底干嘛去了？回王府了？”屋外的江回真想一拳捶死多嘴的可乐。宋池眉骨一挑：“不是让江回过来传信了吗？”本王今晚留宿百花楼，书弄木槿姑娘。可乐脱口出：“没有传信，鬼影子也没见一个。”宋池俊脸一沉：“江回，滚进来！”江回心一抖，进来就跪下了，属下失职，贪图享乐，在一楼喝酒，忘了回来传信。混账东西！宋池一脚踹翻了他，滚出去挨板子三十板，罚俸半年，简直狗胆包天了，害他在木槿房里傻等。江回出去之前，暗暗瞪了可乐一眼，可乐被他看得一头雾水。苏角角扫视着宋池周身，大咧咧问：“哦，去玩女人了呀？那王爷睡了那个木槿姑娘了吗？”宋池干咳一声，正要开口，就听到苏角角软软的接着说：“睡了她，那今后就别想再沾我身。”宋池心头一跳，张嘴出来的话就变成了“还未曾”。说完又觉得太灭自己气势，接着说：“就算睡了她，你该怎么伺候我，还要伺候。”苏角角撇嘴，脱口出：“七，别人用过的男人，我不想用，嫌脏。”宋池不见恼怒，反而噙着一抹复杂的浅笑。哦，想让本王独宠你，那就要看你本事了。不料苏角角眨巴着大眼睛说：“王爷，既然你有了新欢，就行行好，把我这个旧爱给放了呗。”男人瞬间黑了脸，休想，这一辈子都不能够。这是个无解的话题，想让宋池主动放了他自由，基本上不可能。既然此路不通，那他就只能另寻出路。第43章，伺候王爷全靠木槿姑娘了。一想到女人还是想着离开他。宋池心底就拔凉拔凉的，再和他聊下去，他怕他会气得脑出血。天色不早了，你休息吧。站起来，准备去书房躲躲，就听到苏角角的声音响起：“你干什么去？”宋池背对着女人，咬牙说：“百花楼。”不行，你不能走。宋池压下勾起的唇角，缓缓转身：“怎么，吃醋了？想留我？你就这态度？”苏角角翻了个白眼：“我话还没说完呢，还有事没算清楚呢。”本就浅淡的笑意。豁然从男人嘴角消失，什么事？明天说不行，别耽误我和木槿姑娘的春宵一刻。
。苏角角指着凳子，耽误不了太久，处理完事情你再去不迟。听到这话，宋池一张俊脸沉得滴水，缓缓坐下。什么事？说吧。你知道为什么玉房会着火吗？那是我迫不得已的自救。可乐，你说。可乐义愤填膺，连说带比划。我们小姐突然腹痛，我要去找大夫，可是史妈妈拦着不让我出去，还用王府的规矩压我，准备把我绑起来。苏角角冷笑道。我一个和王府没有任何关系的外事，竟然在自己家里被一个史妈妈限制自由，还因此差点病死疼死，在床上都没人理。我要是不放火，你会知道我生病了吗？宋池的脸色越来越冷。宋池，我得亏不是你的妾室，我要是进了王府，不是更加水深火热？我这住在外头，都能被人掐住喉咙，生死一线。你还觉得当你的女人是好事吗？还有我喝的篦子汤，那种虎狼之药，是想让我此生不能有孕？这根本就没把我当人看啊！宋池，宋君兰，王爷大人，自从和你挂上关系，我就开始处境艰难，健康受损。我如果不认识你，仍是苏家小姐，这些破事厄运根本不会找到我。宋池一张脸寒气逼人，拳头捏紧，我会处理好一切，今后不会再发生。苏角角冷笑，家里的丫鬟我不要王府派来的，我要自己买。行，今后王府不许再以任何理由插手我这里的任何事。好，今后我只吃张大夫的事后药丸，不需要别人监督，我保证不怀孕。多依你，好了，能想到的暂时就这些。你去找你的百花楼姑娘吧。宋池本就阴沉的脸，因为他最后这句话更加寒冷，一掀袍子走了出去。就听到外面传来宋池冷酷的声音：“史妈妈以下犯上，心肠歹毒，将这个恶奴杖毙。”史妈妈吓得当场晕厥。明月院所有丫鬟全都杖责二十，发卖。一片丫鬟哭声接着传来：“罗管家，今后明月院的一切事宜，皆由苏姑娘做主。”你若胆敢阳奉阴违，死罪难逃。老奴遵命。可乐端了盆热水给苏角角，简单擦擦，气哼哼地说：“王爷走了，肯定是去睡那个什么姑娘去了。”苏角角不当回事，男人嘛，都是大猪蹄子。那怎么办？王爷碰了别的女人，再来碰您，您也拒绝不了啊？他想再碰我，门也没有。我要么来癸水，要么他一碰我就呕吐，要么就身上流脓，总归有办法惊退他。哼，渣狗！可乐跟着发狠，渣狗。看到没有？这世上唯一不会背叛你的，只有银子。等我的娱乐城开起来，银子就哗哗的转了。宋池晚上宿在总督府的书房里，一夜辗转。第二天，苏角角打扮好自己，罗管家已经选了很多丫鬟，让苏角角挑。苏角角挑了些壮实老实的，让可乐把丫鬟们的卖身契收好，就准备带着罗管家去监督娱乐城的装修。迎面就见舒云川摇着扇子，笑眯眯走过来：“苏姑娘，早啊！”苏角角将昨晚写的注意事项交给罗管家。都没看舒云川，王爷没在这。苏姑娘，我是来给你送人的。苏角角，我丫鬟都买够了。舒云川一噎，昨晚王爷信了百花楼的木槿姑娘，这不已经给她赎了身，先安排住在你这里吧。苏角角一脸不解，赎身的姑娘干嘛送到我这里？应该送去王府啊。舒云川干咳一声，你们两个都是王爷的女人，在一起住，省得王爷两头跑。木槿姑娘，快来见过苏姑娘。木槿袅袅挪挪从舒云川身后走上前。恨不得把腰扭断了，噙着妩媚的笑容行礼，声音娇滴滴。妾身见过苏姑娘，起身缓缓抬头，看清楚那位苏姑娘时，脸上的笑容顿时僵住。仙子下凡，竟有美成这等模样的女人，肌肤如雪，明眸善睐，一张脸美的勾魂摄魄。王爷没说错，自己和这位苏姑娘比，真的都不如她一个脚趾头。瞬间，无数的自卑涌上心头。苏角角似乎没看懂舒云川的好心，大眼睛一转，清灵灵的笑起来。态度热情又亲切，哎呀，你就是远近闻名的大美人木槿姑娘啊！昨晚王爷还将你好生夸了一顿，这一见啊，果然是名不虚传。舒云川嘴角僵住，有点搞不懂苏角角的打法了。木槿姑娘就安排住在西厢房吧，我呀体弱多病，年纪大了没精神了，今后伺候王爷的重任就全靠你了。听到年纪大了几个字，舒云川一头黑线，这女人怎么好意思说出来的？她不过一个十五岁的丫头，比木槿姑娘还小四岁呢。木槿姑娘不用拘束，就当自己家就行。说完，苏角角送给木槿姑娘一个明媚的笑容，就风风火火的带着可乐、罗管家走了。木槿姑娘看了一眼舒云川，垂头丧气地说：“大人，我跟人家一比，就跟土山雀一样，争宠根本没希望啊。”舒云川不厚道的劝道：“虽说长得远不如他，但是你技术比他强啊！你在楼里调教的那些手法，大胆的使出来啊！”木槿，宋池还不知道，舒云川悄无声息的给他送了这么一份大礼。第四十四章，小奶狗的做派，姐姐扛不住。江南王府里，大夫人正在给老夫人请安，二夫人和几个姨娘小姐们正哄得老夫人开心笑着。
，一直跟在大夫人身边的林妈妈神色严峻，悄然走到大夫人身后，附耳低语了一阵。大夫人脸色一僵，唇边的笑意瞬间消失，手帕攥得死紧。林妈妈将宋池的话传了过来，很简单，就那么一句话：今后明月院的事，不劳大嫂再操心了。从老夫人的院子里出来，大夫人勉强维持的得体，豁然无存。她声音发抖：“三爷真是这么说的。”林妈妈点头，压低声音。昨晚史妈妈就被杖毙了，呵！大夫人惊得很抽口气，脸色绷紧，手都发颤。我同管王府这些年，大事小情从未出错，现在连个外事都管不起了。三爷这样做，分明是打我的脸面。林妈妈叹口气，夫人，三爷难得有个女人，过分宠爱些也是有的。大夫人牙齿咬得咯嘣响，三爷最是讲究尊卑规矩，断不会为了个小小外事给我难看。想来定是那个苏角角耍了心计，哄骗了三爷纵容他。这种心比天高的狐妹子，都该乱棍打死。当年大夫人刚刚嫁给大爷，根本不得大爷的欢心。大爷嫌她端方严肃，没有趣味，偏宠凤姨娘。曾经为了凤姨娘，还想要休妻，试图将凤姨娘扶正。多亏三爷循规公正，用家法严惩了大爷，将凤姨娘发卖，并给予了大夫人支持和权力，让她执掌王府中馈。大夫人对三爷怀着无限的感激和敬重，同时也憎恨所有妖媚的妾室，更看不得任何男人宠妾灭妻的行为。那么重视规矩的三爷，怎么到他自己的外室这里就不讲规矩了呢？那个苏角角，这是妄图挑衅他王府大夫人的权威。苏角角今天心情很不错，虽然昨晚受了点罪，可最终的结果还是比较满意的。以后他终于不用再喝那劳什子篦子汤了。新买的楼面这里正干得如火如荼，一天一个样子，毕竟有原来的基础，稍微一收拾就出显效果。将罗管家留下监督进度质量，苏角角带着可乐就去了金缕阁。花费了些时间处理了铺面的事，还顺手卖了几匹贵重的布料。苏角角心情更好了，一张本就绝色的小脸艳若桃花。可乐、泡壶、养颜茶。苏角角走到楼上房间里，推门看到里面候着的人，先怔了怔。林清源，那道轻易的身影缓缓转过来，如玉的脸上含着浅笑，声线温柔。角角，可等到你了。苏角角赶紧关严门，又去把窗户关上，压低声音：“你怎么来了？宋池的人一直跟着我。”别被他们发现了你，你放心吧，我是从小道的后门来的。他低头定定地看着他，目光柔得几乎溺死人。角角，我真后悔，那天没有和你真正的圆房。他忍了几忍，没忍住，轻轻握住苏角角的手，声音发颤：“错失了你，是我的无能。我几乎夜夜都梦到那个晚上，咱俩在你的东厢房假装圆房。那时候我们俩好幸福啊。”苏角角有点心疼他，又不想他深陷其中。你别自责，不是你的错。就是世事无常，我们俩有缘无分。你这么好，今后一定会有更好的女孩子喜欢你，陪伴你。林清源猛然握紧了他的手，声音急切：“角角，我求你了，别再说这样的话了，太戳心了，我听了心里难受，疼得要死要死的。”可乐端着茶壶进来，吓了一跳：“小林大夫。”林清源眼皮一颤，害羞的松开了手，被转过身子，耳朵都红透了。苏角角给可乐做了个虚的手势：“你在门外守着。”“嗯，知道。”可乐担忧地扫了一眼林清源，摸了摸自己悬乎乎的脖子，出去了。苏角角倒了茶，给林清源一杯。林清源坐在矮几对面，脸还有些红，一双眼睛可怜兮兮的在女人脸上绕，一副被主人丢弃的小狗狗的样子。苏角角叹了口气：“清源，咱得现实一点。我都和宋池这样了，和你真的不可能了。你得学会放下，往前看。”林清源端着茶杯的手颤抖着，眼圈渐渐红了，压抑的声音里满满的伤心：“你说的简单，长在心底的人根本拔不出来。”放不下，一旦宋池发现，你还惦记我，他会要了你的命。为了我这么一个残花败柳，你傻不傻？不许你这么轻贱自己。你很好，你是我林清源深深爱慕的好女子。林清源深吸几口气，整理好情绪，目光渐渐坚定。我怎样做是我的事，生死我自己负责。你不用劝我了，我心意已定，此生我就喜欢你一个，我等得起。苏角角心口一烫，说不敢动是假的。本来他穿到古代三年来，一直带着游玩的心态。开始对林清源的态度也源于条件合适，没想到还能遇到一个真情相待的痴情人。可有些话他还是要说清楚，虽然有些残忍。我可能没有你想象中那么喜欢你。林清源淡然一笑，我一直知道。嗯，苏角角震惊地看着他，从他眼里看到了无尽的偏执。我知道你只是觉得我适合做你夫君，你喜欢做买卖都胜过喜欢我，这些我都知道。可那又怎样？我喜欢你就足够了。从第一眼见到你，我我就对你一见钟情了。苏角角为难地搓着手，就算我将来离开宋池，也未必就会嫁给你。我这人和一般姑娘不太一样，心许你的真情等候，什么也等不到。我就想陪着你，天天能见到最好。
成不成婚不重要，名分我没那么看重。”林清源动情地说着，白皙的脸庞越来越红，眼睛害羞地偷瞄着女孩，声音越来越小：“我能给你看病，还能洗衣做饭，能帮你看买卖，还能还能给你暖床。”本就秀美的脸染上红晕，越发显得无辜撩人。苏角角吞了口唾沫，觉得嗓子有点干。靠了，他以前怎么没发现？林清源有偏执病娇的潜质，这小奶狗的做派让姐姐有点扛不住啊。第四十五章，我是男人，养得起你。嗨嗨，苏角角略微有点慌乱的喝口水。你这样让我不知道说什么好了。林清源红着脸走到他身边，轻轻抱住了他身子，俊脸埋在他发间，眷恋的深吸着。角角，你就答应吧，允我等你，好不好？否则我没点盼头，真的要活不下去了。他哽咽的声音里都是哀求。苏角角抬眼时，看到他一双含泪的水眸，竟然一句残忍的话都说不出口了。轻轻推开他，递给他手帕，哄小孩子的语气说：“行吧，行吧，你想等就等吧，别哭了。一个大男人，动不动就哭，快擦擦泪，坐下，喝点茶。”林清源接过去，手帕擦了擦眼，露出一抹心满意足的笑容，悄默的将手帕藏进怀里，顺便掏出来一个盒子，递过去：“这是我刚做出来的解毒丸，一般的毒都能够解，你背在身上。”以防万一。说到正事，男人的气场陡然一变。刚才的奶狗病娇似乎是个梦，他清雅的眸子里竟然泛着几抹犀利。苏角角眼睛一亮，这是个好东西。清源，你太有才了。对了，我成功拿到事后药丸了，配置这些药，你花费了不少银子吧？我付给你，你我不必算得这么清楚。再说了，我有钱。角角，你选定的夫君我一点也不穷的。他含笑深情地凝视着他，看得苏角角心里都一慌。嘿嘿嘿嘿，那好吧，回头需要钱的时候，你随时开口。以后有事，你可以去聚仙楼。聚仙楼，你打点关系了。林清源浅浅笑着，我买下了。苏角角，林清源，你确实很有钱啊，一个酒楼，你说买就买。他勾唇一笑，清雅迷人，语气宠溺。角角，我是男人，养你是养得起的。苏角角突然发现，他以前认识的小林大夫不太全面。林清源依依不舍的离开后，可乐擦着满头的冷汗。小姐，你是不是给小林大夫下降头了？苏角角一头雾水，什么意思？我刚才看到小林大夫离开时，绣着一个手帕，笑的那叫一个诡异，好吓人。苏角角，他随手丢给他擦眼泪的一个手帕。古代男人的专情偏执，有点让人压力山大啊。突然有点看不透林清源了。苏角角闲不住，又去楼下铺子里帮着推销布料。门口一道橘红色身影闪了进来，接着就听到一个嚣张的声音：“喂，苏角角。”你果然就是个大财迷，就知道忙着挣钱。牛芳菲满头都是黄澄澄的首饰，抬着下巴，满脸的傲慢。苏角角刚卖出去一匹绢丝，心情正好。哟，这不是牛小姐吗？买一辆啊，还是做衣裳？我才不在你家花一文钱。哦，不消费啊，那就请出去，闲人勿进。牛芳菲瞪大眼睛，气哼哼。苏角角，你对我这是什么态度？全林安城没人敢这么对我，想让我态度好啊？我的好态度只给我的顾客。牛芳菲鼓着腮帮，简单。本小姐选块料子做衣裳，你对我恭敬着点。苏角角暗暗发笑，这么容易就上当了。好呀，牛小姐喜欢什么料子？便宜的还是贵的？本小姐当然选贵的。苏角角拉着牛芳菲的胳膊，去了里面一块蚕丝锦缎跟前，笑眯眯的扇动着。临安知府的千金大小姐肯定不能穿太次的，会被人笑话的。这块蚕丝锦缎是刚到的新货，颜色很适合你，可就是有点贵，就怕牛小姐买不起。你狗眼看人低，谁买不起？我就要这块料子，做一身。苏角角瞬间笑开花，一双眼睛娇如明月。牛小姐果然有眼光，有魄力。快给牛小姐裁料子，量尺寸。对了，这衣裳做出来估计要五十两银子。牛芳菲暗暗肉疼，可为了维护颜面，仍旧不在乎地说：“区区五十两银子算什么？”等到女师傅给她量好尺寸，裁了布，交了钱，苏角角才慢悠悠问：“牛小姐，你来是不是有事啊？”牛芳飞脸一僵，心里道一声坏了，他是来送请帖的，怎么稀里糊涂就做了身衣裳？都怪这个苏角角太狡猾，坏女人！牛芳飞撅着嘴，拿出来请帖，我爹让我给你送请帖，后日我们家举行赏荷宴，我爹说江南王也会去，让我一并邀请你去。苏角角接过去请帖，看了看，想到自己将要开业的娱乐城，有了打算。好呀，我一定去。牛芳飞看鬼一样看着苏角角，你真敢去啊？我长得这么好看，有什么不敢的？牛芳菲一噎，别怪我没提醒你。那天去的都是临安城有头有脸的人家，去的都是各府的太太小姐。你这种身份应该是独一个。哦，哟，你到底明没明白啊？
，你这种没名没分的去了，肯定会遭人排挤，被人取笑的。”哦，哎呀，怎么又哦？你可以不去的。苏角角忽闪着大眼睛，可我想去，随你吧。到时候遇到了难为，你别哭就行。牛芳菲，干嘛？谢谢你啊。牛芳菲一愣，脸色通红，谁稀罕你的感谢？哼。狐狸精，苏角角伸手将牛芳菲脑袋上的珠钗抽下来八成，将铜镜送到牛芳菲面前。以后不要戴太多首饰，喧宾夺主，还显得土气。带一两个，画龙点睛。接着，不给牛芳菲反驳的机会，又扯了一块淡青的衣料放在他的脖子下面比划：“橘红色以后你都不要再穿了，不适合你，显得脸黑。”“嗯，看这个颜色，是不是衬得脸白了好几个度？”牛芳菲对着镜子左看右看，虽然不服气，可不得不点头承认。果然这样漂亮很多。苏角角看了看牛芳菲那张喜形于色的脸，叹口气，提醒道：“这身装扮是谁给你搭配或者提议的？”“我三妹。”“哦，以后离她远点，别什么都跟她说。”牛芳菲惊得看着苏角角：“你什么意思？自己去想。”罕见被人凶的牛芳菲呲呲牙：“瞧把你厉害的！要不是江南王，我早刮花你的脸了。”第四十六章，他怎么会在这里？苏角角笑得灿烂：“哦，不服气啊！”要不你也让江南王给你当靠山？牛芳菲一咧嘴，脱口出：“谁敢啊？我还想多活几年呢。”江南王那是郝湘宇的人吗？冷酷无情，杀伐果断，狂暴狠辣。他爹曾说过，有一次被江南王训的都尿了裤子，吓得差点当场死过去。姐，姐，苏全惨白着脸踉跄挪进来，惊得可乐先迎了过去：“少爷，你怎么了？脸色这么难看？”刚扶住他胳膊，就听到苏全一声惨叫。疼死了！苏角角被唬得心里咯噔一声，赶紧凑过去打量着弟弟，焦急地问：“哪里疼？是不是伤着了？”苏全用右手指了指耷拉着的左胳膊，丝丝吸着冷气：“这胳膊断了。”可乐大叫起来：“断了！老天爷，这怎么办？不能成了残废吧？”苏角角稳住气：“小全子别怕，不会有事的。”去安排马车，立刻带着小全子去林清源那里，他正骨手法很好。可乐正要跑出去，牛芳飞挤过来。卷起袖子，一副要打架的架势。别瞎忙活了，这个我擅长。他这是脱臼了。说着话，不给别人反应的时间，他就直接上手，拖着苏全的胳膊，用力向上一送。就听到咔吧一声，伴随着苏全一声惊叫，牛芳菲得意洋洋地拍着手：“弟弟，你试试胳膊，是不是不疼了？能动弹了？”苏全小心翼翼晃了晃胳膊，渐渐动作越来越大，脸上露出不可思议的笑容：“咦，真的不疼了？好了。”苏角角松了口气。真诚地对牛芳菲说：“谢谢你，刚才吓坏我了，真以为他胳膊断了。想谢我啊，干脆我做的衣裳免费好了。商人做赔本的买卖是要遭天谴的，给你打八折。”牛芳菲翻白眼，奸商，多谢夸奖。对了，你一个千金小姐，怎么会这个的？牛芳菲干咳一声，眨巴着眼睛，还不是有个糟心的弟弟，成天招惹我，被我经常掰断胳膊，掰着掰着我也就会给他复位了。熟能生巧吗？苏全吐舌头，当你弟弟真可怜，姐姐你真凶残。苏角角弹了弹苏全的脑门，好好的，你胳膊怎么会脱臼？苏全撅起嘴，嘀咕着：学堂里有人欺负我，我没打过人家。苏角角一听就火了，谁欺负你？叫什么？算了，咱爹说多一事不如少一事。牛芳菲不乐意了，那怎么能算了呢？凭什么被他们欺负？苏角角点头，对，绝不能被人欺负。说着，转身从柜台上拿过来一把木尺。塞到苏全手心里，这个你去学堂时带着，再有人欺负你，你就用这个当武器，往死里抽他们。苏全有点发怵，抽出人命怎么办？出了事，你姐我担着，反正不能任人欺凌，听到没？哦，苏全咬着嘴唇点点头。牛芳菲不敢置信的看着苏角角，一副受到惊吓的表情。苏角角，你好可怕，你竟然教给你弟弟使用暴力，不然呢？总是受欺负，你应该去找他家长理论。有些人骨子里就是贱，你好好跟他说，他当你是软蛋。只有你让他看到你的反攻，他才明白你不好惹。想到现代社会的校园凌霸事件，苏角角的眸子隐隐发黑。知不知道，有些孩子骨子里就坏，坏起来比成人不遑多让。牛芳菲一身鸡皮疙瘩，苏角角，我算发现了，你这女人不仅狡猾，还很毒。宋池在总督府忙碌了一天，想要冷落一下苏角角，别总显得她上赶着，晚上就和下属去吃饭喝酒去了。喝了点小酒，骑着马回到明月院。一进大门，突然心里就涌上来一股渴望。昨晚因为苏角角生病，他旷了一夜，此刻小腹发烫，一丛丛火往上窜。原来没尝过女人
也就罢了，这方面从来不想。自从睡了苏角角，欲念就跟开了闸的洪水一般，压都压不住。略微一回想，和他在一起的极致美妙滋味，就口干舌燥的，呼吸都炙热。冷落什么冷落？就苏角角那个女人的性子，冷落她一百年，她都学不会在乎。她跟自己的女人较什么劲？她费劲巴拉搞到手的女人，她想要就要，管她乐不乐意。如此劝慰着自己，宋池走进后院的步伐越来越急切。渴了正好出来倒水。杨生汇报，王爷回来了，还没来得及行礼，宋池已经走进了正房。苏角角刚洗完澡，正对着铜镜在脸上抹滋养膏，男人进了屋，闻到一股沁人心脾的清香，勾得他眼眸深了深。站在他身后，轻轻拢住他肩膀，贴耳问：“肚子不疼了吧？”“嗯，不疼了，都好了。”宋池轻轻勾唇：“我去洗漱，等我。”等他干什么？不言而喻。苏角角哎了一声，宋池停步看着他：“你去西厢房的浴房去洗。”宋池拧了下眉，以为他的浴房还没修葺好，略一点头，拿着干净的中衣走了出去。西厢房的浴房是单独的，宋池从不用人伺候，泡在浴桶里，正闭目养神，就听到门口传来窸窸窣窣的声音。赶进来的人，料想也只有苏角角。宋池暗暗勾唇，闭着眼，缓缓道：“要不要共浴？”“嗯。”那声线，那声调，说不尽的性感。木槿羞红了脸，心里扑通乱跳，妾身遵命。宋池惊得猛然睁开眼睛。看清人后，脸色骤变，沉声喝道：“滚出去，王爷，让妾身伺候你吧。”滚！木槿抖了抖身子，吓得赶紧出去了。宋池烦躁不已，迅速穿好衣服，心想木槿怎么会出现在这里？含着脸来到正房，发现木槿和苏角角都坐在桌子前。宋池压着怒气问：“他怎么会在这？”苏角角满脸无辜：“你问我，我还想问你呢。不是你昨晚信了人家木槿姑娘，又给人家赎了身？本王何曾？”宋池一口气堵在胸腔里，江三，把木槿送走。木槿大惊，一张脸吓得惨白。苏角角笑眯眯说：“我来葵水了。”再说了，既然王爷昨晚都信了人家，今晚就继续让木槿姑娘伺候你呗。第四十七章，叫声大街上都能听得见。他笑得明明晃晃，他心口窝就堵得越来越狠。这才过去几天，你这葵水是不是来得有点勤了？苏角角两手一摊：“我也不想啊，这东西兴许和心情有关。看到木槿姑娘来了。”有人帮我分担伺候王爷的重任，我这一高兴，葵水就来了呢。宋池的眼眸瞬间凉了下去。高兴，女人忙点头，嗯，高兴。男人一张脸寒得吓人，屋里温度瞬间降了下去。谁都未曾注意到，男人背在腰后的手在微微颤抖。呵呵，木槿确实温柔乖巧，比你会伺候人。苏角角两眼猛然一亮，给吓呆的木槿竖了个大拇指，毫不吝啬夸奖：“木槿姑娘，棒棒的，以后要再接再厉哦。”宋池一口气只在肺管子里，眸底黑的害人。那今后我便夜夜都宿在木槿那里，连这几个月都不再宠幸你。苏角角的小白牙咬着红唇，即便竭力忍了，还是没忍住，嘿嘿笑出声。真的吗，王爷？你一定要说到做到啊！你放心，我这人特别的贤惠，绝不会拈酸吃醋。你的外事如此懂事，你是不是该赏点银子奖励一下？赏你个大头鬼！男人一脚踢翻了香炉，愤然离去。再不走。他真怕会气得当场吐血。院子里晚风拂面，月色迷离。宋池用手按着太阳穴，用力吐纳。木槿这是是舒云川搞的鬼。江三躬身，属下不知。宋池瞥他一眼，江回呢？王爷不是罚他停职吗？那小子挨了板子，正在床上躺尸。宋池多聪明的一个人。木槿一世已经猜个七八分。舒云川身为他的谋士，从大局出发，唯恐他色令致昏，这个他理解。他也不是那种色欲上头的昏君，迷恋苏角角。也只是迷恋他的身子，哪会为了他影响正事？舒云川这是办的，着实让人讨厌。让舒云川连夜将江南半年的税收明细都统计一遍，他不好受，姓舒的也别想痛快。正屋的木槿一直瑟瑟发抖，半晌缓不过来。苏角角惬意的喷着香露，木槿姑娘别愣着了，还不快点回你的西厢房，好好的伺候王爷。木槿张了张嘴，想要解释点什么，妾身其实……行了行了，你不用害怕我，虽然这是我的宅子。可我保证不会苛待你，吃喝用度都给你最好的。你放心大胆的去勾搭王爷，把你的招数都使出来，别藏着掖着，最好能让王爷夜夜离不开你。做好了，我偷偷讲你五百两，哦不，一千两。木槿，彻底搞不懂了。王爷身边的人一个个的都好奇怪，谋士不像谋士，这外事也不像个外事。木槿离开后，可乐不解的问：“小姐是真心想让木槿迷住王爷？”苏角角叹口气，说起来，宋池这个炮友的质量还是不错的，只可惜。和我处着，他就劈腿了。一想到他同时睡了别的女人，我就觉得他脏、恶心。
男人不都这样吗？哥，我这就不行。所以从今往后，他再想碰我一下，甭想。对了，假的癸水一直准备着。假的癸水，可乐一头黑线，亏小姐怎么想得出来的？木槿从正屋出来，看到院子里伫立的那道清俊的背影，心里不由得抖了抖，贴着墙根，悄悄地回了他的西厢房。看人脸色，他会的。刚才王爷看他的目光，恨不得当场弄死他。江三想问王爷今晚到底睡在哪里，可他一直是个莫的感情的工具人。王爷看月，他也看月吧。过了一会儿，宋池冷笑一声，赌气一般，一撩衣袍，转身去了西厢房。莫景看到进来的宋池，吓得赶紧行礼：“王爷，滚远点！”莫景冷汗：“是。”宋池躺在床上，外衣也不脱，枕着自己胳膊，越想越气，一拳砸在床板上：“好你个苏角角，不粘酸吃醋！”是吧？行，本王就不信这个邪了。过来，木槿误以为听错了。嗯，过来。男人语气已经有点不耐烦。木槿赶紧走到床前，看着男人英俊的脸庞，不由得发痴。王爷，天色晚了，木槿伺候王爷吧。宋池冷冷扫了他一眼，会叫吗？木槿瞪大眼睛，什么？和男人语音时那种叫声，会不会？木槿也是个大姑娘，瞬间就羞红了脸颊，点头，会的。嗯，行。现在开始叫，啊！木槿大脑宕机，傻傻瞪着眼睛，茫然的看着满脸不耐烦的男人。王爷，现在开始叫，啥都没干呢，这怎么叫啊？宋池烦躁的喝道：“不会叫就去死！真以为他是个好脾气的人？他那仅有的耐心也都给了苏角角。”木槿脸色一白，双腿发颤，哪里还敢多想什么，抖着嘴唇开始叫起来。宋池往窗户那瞅了一眼，嫌弃的说：“大点声！”木槿的脸。羞得通红通红的，用力叫起来。真实战况时的叫，那是自然发生，根本不会觉得羞臊。现在干巴巴的，他一个人对着空气叫，不说羞人，更多的是尴尬。他好歹也是百花楼的头牌，怎么会想到被赎身后，竟然要扯着嗓子唱这可笑的独角戏？宋池满脸镇定，突然想到了什么，他开始用力摇晃床。木槿被他的动作惊得差点忘记怎么叫。两个人，一个躺在床上，自己乱晃床；一个坐在脚踏上。叫得脸红脖子粗，可乐从院子里听了一会儿，满脸的八卦，小老鼠一般跑回了正屋。小姐，小姐，苏角角闭着眼睛，几乎要迷糊着了，生生被他激动的声音惊醒过来。哎呦，你又一惊一乍的什么啊？我马上就睡着了。可乐眼睛瞪得溜圆，那边，西厢房，正干着呢。西厢房，那是啥？苏角角困得有点迷糊，想了一番才明白怎么回事，瞬间美眸睁大，满满的欣慰。你听见了，他俩进行着呢。可乐用力点头，嗯嗯，动静可大了。木槿不愧是百花楼的，那叫声真骚浪贱啊，估计大街上都能听到。第四十八章，他们俩挺合拍的。苏角角露出笑容，看来他们俩挺合拍的哈，肯定合拍啊。那床板晃得嘎吱嘎吱响的哟，真怕床给晃塌了。苏角角打了个秀气的哈欠，心满意足地点点头，行啊，这我就放心了。被王爷厌弃，恢复自由的日子不远了。困了，给我打回扇子。我没空。可乐接着又往外走，我还得接着听回去。苏角角，苏角角向里面翻个身，闭着眼睛，却一时半会没了困意。宋池有了新欢，他应该很开心才对。自由指日可待，一直是他想要的。可一想到那么完美精健的身子被别的女人占有了，还不免有点遗憾。多好的男友啊！要是一直干干净净的，兴许他还能和他多年糊一阵子。可惜了。所以说啊，男人算什么？还是金钱最可靠，没人给他打扇子。苏角角自己慢慢摇着扇子，刚有了点困意，可乐就噔噔噔的兴冲冲跑了进来。小姐，小姐，苏角角叹了口气，我的好可乐啊，你就不能别跟我分享见闻了？你小姐，我还需要睡美容觉呢。被打击了的可乐翻了个白眼，你伺候王爷的时候，美容觉都耽误了，你不照样越来越美？苏角角，能言善辩的他，竟然一时间无言以对。行吧，行吧，你又有了什么新发现？可乐笑眯眯地拍着手，叫水了。西厢房刚刚叫水了。苏角角敷衍的哈两声，真是有意思。我能睡了吗？急什么？重点我还没说完呢。可乐舔舔舌头，刚刚叫完水，接着就又有动静了。木槿又死命叫唤起来了。苏角角懒得搭理他，可乐也不需要他应和了，因为他太过好奇。接着又跑出去，接着听墙角去了。西厢房连着叫了四次水，这数字令几个暗卫对王爷敬佩不已。王爷乃真英雄也。西厢房里，木槿如同枯狗，有气无力，整个人像是要死了一样，嗓子早就沙哑了，一张脸上累得冷汗涔涔，脸白的像个鬼。王爷
，能不能不叫了？妾身真的不行了。”没想到有朝一日，他竟然会因为连续大声叫唤而濒临枯竭。宋池拧起眉头，叫了几次水了，四次，嗯，比他那边次数多了。你歇着吧。木槿如获大赦，感激的哭了，谢王爷开恩，再叫下去他会死。宋池的衣裳整整齐齐。轻盈的跳下床，轻手轻脚走出西厢房。夜色深沉，院子里一片清辉，安静极了。他捏着脚，悄然走进正屋，看到可乐在外间睡得呼噜连天，嫌弃的皱皱眉。走进里面的卧房，来到床前，本以为能看到女人难过悲愤的泪脸，没想到苏角角那女人睡得极为香甜，一张雪白的小脸上挂着甜甜的笑容，似乎梦到了什么好事，还乐滋滋的咂巴几下嘴，一股怒气狠狠涌上心头。宋池手指攥紧。胸膛气得剧烈起伏着，一张脸冷如寒冰。好你个苏角角，睡得挺香啊！旁边叫声腾天，他不紧不恼，竟还能睡得着。他白白用力摇床了，简直是自取其辱。宋池走出正屋，站在院子里，穷穷竭力，形影相吊。他心里没有他，一丝一毫都没有。这个结论让他心痛无比。虽说他是他强取豪夺来的，他不爱他，情有可原。可他毕竟一直宠他，疼他。对他一直迁就忍让，将千般万般的耐心都给了他，将世间最好的东西都巴巴捧给他，就算是块石头，也该捂热一点吧。并没有，他的心不紧硬，还藏得极深。好啊，好啊，他凄凉的淡淡笑着。苏角角，你可真够狠的，成天拿甜言蜜语哄骗他，与他颠鸾倒凤时，媚的他差点交出命给他，却压根一点情谊都没有。今晚如果换成林清源，他还能如此不当回事吗？他肯定会吃醋。依着他那泼辣的性子，肯定会将别的女人都打出去。差就差在他不是他心里的人，他不是林清源。想到这里，狂风暴雨的伤心，心痛从身子里炸裂开来。他疼得一捂胸口，喉间一股心甜涌上来。哦,哦，猛然吐出来一口鲜血。他用手背擦去唇边的鲜血，看着自己满是血的手，愣怔着。王爷，您没事吧？要不要叫府医？江三吓了一跳，立刻现身。宋池无声地摆了下手。回总督府，他要找个没人的角落里独自疗伤。第二天早上，苏角角打扮得漂漂亮亮，吃了顿丰盛的营养早餐，准备出去工作。在院子里看到了木槿，吓了他一跳。只见木槿脸色苍白，一双眼空洞无神，像是被人吸光了精气神。木槿姑娘，你没事吧？身体不舒服吗？木槿苦笑着摇头，恭敬地给苏角角行了礼，给苏姑娘请安。以后不用这样，这里又不是王府，我可没那些破规矩。你我都是平等的，大家就当个和和美美的好邻居吧。你要是不舒服，就回去好好歇着，想吃什么就跟丫头们吩咐。苏角角轻轻笑着，招呼着可乐，轻快地走了出去。木槿看着女孩窈窕的身影，暗暗叹了口气。只有她自己知道昨晚经历了啥。满院子的丫鬟们还都以为她深得王爷宠爱，对她恭敬万分。为了锻炼身体，苏角角准备去上班时都用走的。反正她住的明月院距离商业街不远。可乐最近伙食不错，吃的双下巴都出来了，呼哧大喘的跟着，气都喘不匀了，还不忘记八卦。小姐，你瞧见了吗？那个木槿的脸色好吓人，就跟女鬼一样。兴许宋池对她不太温柔，累着了，真是奇了怪了，为啥你第二天就美得像是水蜜桃，她木槿就像是女尸呢？水蜜桃苏角角一头黑线，可乐啧啧有声，都是伺候王爷，为啥差别就这么大呢？苏角角敲了他脑壳一下，别想这些乱七八糟的了。回头好好盘盘金缕阁的账面，看看还能挪出来多少活钱。可乐大惊小怪：“小姐，你说王爷是不是会那种阴邪的功夫？就那什么采阴补阳？”第四十九章，想要提贬就求我。被可乐定义为采阴补阳的江南王，今天有点郁郁寡欢。王爷不开心，下属们就遭殃。总督府的议政殿里，硝烟弥漫，冷气沉沉，几乎所有官员都挨了训，好几个跪在大殿里，膝盖都要碎了。舒云川也不好过，顶着一双熊猫眼。不断的打哈欠，宋君兰真乃留珠必教的狠人，小妾，他给他送的木槿，他就让他半夜爬起来啃账本、打算盘，现在满脑子都是树木，眼前还晃着算盘珠子。舒先生，上手传来某王爷阴恻恻的声音，处理公务时，请舒先生专心一点，不要总是打哈欠。舒云川咬牙，舒某记下了，既然舒先生很清闲，不如将江南所有漕运的半年盈利算出来。舒云川瞪大眼睛，宋君兰，嗯，舒先生如此聪慧。三天定能完成吧？那就三天，三天个鬼啊！宋君兰这是想累死他。舒云川嘴唇抖着，舒某尽力完成。他堂堂一个顶级谋士，怎么就被盘不成了账房？
，三层楼面基本上完成了简单装修。因为原来就有酒楼的底子，现在刷刷墙面，改改家具布局，很快就收拾好了。苏角角视察了一遍，满意的点头。罗管家能力不错，装修办得很好，这是封的奖励红包。可乐递给罗管家一个厚厚的红包，罗管家一边感谢，一边高兴的接下。苏角角在现代当高管时就善于管理，跟着他干活都被他管得兢兢业业。开心积极，罗管家对这位年纪轻轻的苏姑娘又增添了几分敬佩。苏角角摸着下巴，罗管家，你说这牌匾让谁来写有牌面呢？那肯定是王爷写最好。罗管家笑眯眯地说：“咱们王爷是三元及第的状元郎，字画一流，千金难买。如果能让王爷提匾，那肯定有面子。”苏角角点着头，思索着：“对，不仅有面子，主要能带来无尽的潜在客源。宋池是雄霸江南的帝王，他提匾的娱乐城。”那江南大大小小的官员肯定都趋之若鹜，宋池就是江南的顶流。他来提匾，这宣发效果绝对超乎想象。罗管家，你说的太对了，这事就交给你去办，办成了还有赏。罗管家笑着点头应下。苏姑娘是王爷的外室，王爷对她这么宠爱，给她娱乐城提个匾，还叫是吗？没想到这次罗管家失算了。驯马场里，宋池一身紫红色骑马劲装，裹着他姣好的身躯，骑着一匹雪白的骏马，在草地上疾驰而来。江一连忙送上去汗巾，宋池缓缓擦汗，面如玉，眸如星，骑在马上，鲜衣怒马，英俊逼人。罗管家还在等着王爷的回话，就听到宋池冷冷哼了一声：“区区一个外室，也敢求本王的笔墨？关键还派别人来求。”罗管家一听这话头不对，笑容敛去。苏姑娘觉着王爷的题字能有排面，哼，他觉着，他还觉着他该上天呢。说完，宋池一夹马肚子，喝了一声，骑着高头大马又开始纵横。罗管家，王爷的宠爱就像雷阵雨，说来就来，就走就走。他的赏金看来没戏了。罗管家垂头丧气的回禀了苏角角，苏角角略一挑眉毛，也没着急，心里却想：哦，男人有了新欢，连个匾都不给就爱提了，真特么男人无情。等晚上见到宋池，他再献献殷勤，看还有没有希望。晚上，宋池推拒了下属的邀约，直接回了明月院。想到提匾的事，他觉着苏角角会来求他。一进院，果然就听到没心眼的可乐大声叫着：“小姐，王爷回来了！”宋池暗暗勾唇，嗯，看来苏角角很着急见他。苏角角很快就迎了出来，笑得那叫一个妩媚又真诚，不知道的能被他哄死。王爷回来了，累不累啊？赶紧的，换上长服，洗洗手，准备吃饭了。听听这温柔体贴的语气，多像个深爱丈夫的小妻子。宋池冷傲的抬起下巴：“我去陪木槿用饭。”说着，一转身去了西厢房。苏角角，可乐嘀咕：“小姐，完了，王爷彻底嫌弃你了，连饭都不和你吃了。”苏角角一掌推开可乐的大脸：“他不吃，咱俩吃，别和饭过不去。”接着，洒脱的转身回了自己屋里。可乐，小姐的心是真大啊！宋池以为苏角角怎么着，也要跑来挽留一下他，最起码送个菜什么的，刷个脸。结果半个时辰都过去了，也没见那女人的影子。宋池重重丢下筷子，脸色阴沉。木槿本就吓得哆哆嗦嗦，现在更是捧着碗，头都不敢抬了。饭后，宋池假装找衣服，晃去了苏角角的屋子里。苏角角那么务实，怎么能放过机会？赶紧凑到男人身边，娇嗲嗲地说：“王爷找什么啊？你坐着，我来帮你找。”男人没吭声，仍旧在胡乱翻着。他也不知道自己要找什么呀。苏角角轻轻牵住宋池的手，他身子一僵，抬眼看他，声音很冷漠：“做甚？”苏角角不以为意。假装什么都没察觉，笑嘻嘻地牵着他的手，将他带到桌子前坐着。他虽然含着脸，却任由他牵着自己，心跳突然有点快。他站在他身前，把玩着他的手指，声音又柔又媚：“王爷，我的娱乐城马上就要开业了，你帮人家一个小忙呗。”“嗯，谁能拒绝得了？如此一个娇艳美人的撒娇恳求。”宋池差点就应了，还好理智尚在几分，表面不为所动。就罗管家白天说的，提匾那事，嗯嗯，就是那事。苏角角点着小脑袋，很讨好的用手给他拢了拢耳边的发丝。宋池呼吸一紧，忍不住心底骂了句：“这妖精！”王爷，提几个字对您来说就是小事一桩，您就帮一帮呗。宋池淡淡道：“本王从未给谁提字，一字难求呗。”好，王爷，你就疼疼脚脚吧，脚脚最敬佩王爷了。嗯，你求我，求你。宋池，这女人唯达目的，毫无脸皮。宋池从怀里掏出来白天准备好的书，翻啊翻，翻到某一页，指了指，看你表现。第五十章，他嫌弃他至此。
。苏角角看了看书上的图案，没忍住，小脸先一红，心里啐了一口：“呸，不要脸！江南王，你挺会玩啊，还随身带着这种书，怎么地？准备碰见个什么女人，随时翻册子，现学现卖。”男人的目光深深描画着女孩的眉眼，不放过她一丝表情。看到她小脸绯红，闪过一抹害羞，她心底禁不住暗喜。苏角角也有害臊的时候啊，怎么做不到？还是？臊了，呵呵，难度有点大。宋池也不恼，白皙修长的手指不急不缓地接着翻，翻了几页又停下。这个难度不大，我由着你来。苏角角嘴角抽抽，狗男人，你离不开这本禁书了，是吧？小爪子轻轻合上书，眨巴着水眸，显得很单纯无辜。哎呀，人家年纪小，这些都少而不疑。王爷，咱都是正经人，说点正经事。宋池冷笑，本王花这么些钱养着你，你的正经事。就是晚上尽力伺候好本王，苏角角的笑容要维持不住。狗东西，昨晚刚和木槿这样那样折腾一夜，他竟然还有脸想接着睡他？我有心，没那个力啊！我癸水来了啊！当本王傻？你那癸水能随时来随时走？苏角角知道宋池精明，可没想到女人间的这种小手段，他也能看透。哦，我身体不舒服。宋池的手压在他后腰，不舒服就擒着，又不用你动。苏角角太了解这个男人动情的表现，唯恐真的点起火灭不下去，赶紧挣脱他的手，坐到了他对面的凳子上，和他隔着桌子对视。马上转移话题，王爷，明天我让罗管家去找您提匾，好不啦？宋池秀美的手指在桌面上无声敲着，提匾，看你待会表现。苏角角，女孩莞尔一笑，风情万种。宋池看得心头一热，手指攥紧。王爷，这种事也不能太轻，对你身体不好。宋池想也没想。脱口而出，哪里晴了？他都被他冷落两夜了，两夜。你昨晚不是和木槿姑娘闹了多半夜吗？听话，今晚歇歇，养精蓄锐。宋池咬牙切齿，本王龙精虎猛，不用歇。咦，那不行，容易那什么，精什么尽人亡。我是为你好，男人嘛，用过度了，容易肾虚。宋池直接气笑了，这不用你操心，肾不肾虚，待会床上见分晓。他眼瞅着粉嘟嘟的女孩在眼跟前一直碰不着。心里的火焰早就腾腾而起，也不和他废话了，伸手命令道：“过来，呵呵，有话这么说就行了。”距离产生美，宋池急躁地站起来，上前抓他。苏角角早有预判，灵活的像是小兔子，蹭的跳起来，围着圆桌和他打游击，小嘴还不忘记巴巴地说着：“哎呀，王爷，你不能太耗费自己，这个用法，你就算是铁杵也会磨成针啊。你这个年纪啊，也到了养生的时候了，没听过那个词吗？叫移情悦性。”可乐送水果进去时，就看到他家小姐正和王爷围着圆桌绕来绕去的，也没多想，直接插过去，将一盘水果实紧放在桌子上。宋池逮住时机，趁着可乐挡住，上前一把抓住了苏角角。苏角角惊的一声叫，像是炸了毛的猫。宋池对着他的屁股拍了一下：“我让你躲！”苏角角急了，两只小白爪子毫不客气的朝着宋池脸上就乱挠。宋池反应极快，抓住他的两只手，控制住。饶是这样。他脸上还是留下两道浅浅的划痕，两人像是小奶猫和大橘猫对打，莫名有点喜感。苏角角嘴里叫着：“可乐，把水果砸在他脸上，帮我！”宋池，可乐，你敢插手就打断你腿！可乐，你快点帮忙啊！打断腿！瞬间的转变把可乐都看呆了，憨憨的问：“这水果还吃吗？不吃他拿下去，他就得包圆了。”苏角角气得跺脚：“可乐，你丫的，你眼里就只有吃的，还有没有你主子？”可乐，别嘴，是小姐你教给我的。鸡蛋不和石头碰。宋池喝道：“出去！”啊，哦，可乐跑了两步，返回来没忘记将那盘子水果端了出去。宋池将苏角角抱到榻上：“你是本王的女人，本王想做什么，你还能抵抗？王爷是大英雄，是真男人，断不会强人所难的，对不对？不对，你这种不听话的小妖精，就只能来硬的。”低头去吻她，苏角角却一扭脸给躲了。宋池低笑。怎么亲都不给亲？苏角角就觉得这个男人太脏了，也不装了，冷着小脸，嫌弃地说：“你下去，明早我再下去。你去找木槿。”宋池心里一堵，觉着他吃醋了，又有点雀跃，含笑低语：“生气了？看你还把我推给别人，乖，给我好好亲亲，我以后只疼你。”苏角角冷笑道：“我谢你全家，不需要。你去疼你的木槿吧。”他说的是真心话，可听到男人耳朵里，却听出了满满的醋意。他眉眼越发含笑，哄道：“好角角，那木槿算什么？其实我和他。”说着话，正要去寻他的唇，苏角角眉头一皱
，一股恶心泛了上来。哦，一声一声，干呕了起来，什么都没吐出来，呕得泪汪汪的。苏角角有气无力的，你你别碰我！宋池身子一僵，眸子瞬间寒了下来，一颗心跟扎了千根针一般，密密麻麻的刺疼。他现在嫌弃他至此，装不下去了。他亲他一下，他都排斥。呵呵，真是比捅他一刀都疼。苏角角。什么时候变得这么贞洁了？为了那林清源吗？宋池周身寒气逼人，从床上利落的下来，掸了掸衣袍，冷冷道：“真以为本王非你不可。”说着赌气话，宋池气愤地走了出去。可乐腮帮里塞满了水果，茫然地跑进来：“小姐，怎么回事？王爷好反常啊！他是不是不行了？”苏角角靠着床坐着，快给我水漱口！刚才可把我恶心坏了。第五十一章，这是要提前选面首啊！等他漱了口，由着可乐扇了会扇子。他才缓过来，小姐，刚才是怎么回事？苏角角咧咧嘴，渣男是真渣，他想用亲过木槿的臭嘴再亲我。可乐跟着咧嘴，那他给木槿用过的渣根再给你用，你不得吐翻天。苏角角扭了可乐胖脸一下，臭丫头，满嘴跑火车，说是不是思春了？可乐揉着脸，火车是什么？是你妹，我水果呢？可乐一摸肚子，进我五脏庙了。苏角角，好吧，他家丫鬟是祖宗。宋池本想直接去总督府，转念一想，脚步一转，去了西厢房。已经准备就寝的木槿见到他，就跟见到鬼一样，整个人瞬间都不好了。王爷，声音颤得要断气一般。王爷不是去苏姑娘屋里了吗？怎么又跑这来了？呜、哦、呜！宋池满脸阴鸷的怒气，径直躺在床上，喝道：“你叫你的，木槿，又要开始了吗？”西厢房要命的叫声又开始了。可乐听得一直摇头叹息，不愧是百花楼的。这叫声啧啧，很有功底。江三这几天顶替江回，不用隐身。听了可乐的话，下意识问了句：“哪里有功底了？”叫的跟驴叫似的，刺耳，难听死了。可乐看白痴一般看了一眼江三，循循善诱：“让你连着两天叫这么大声，你能做到吗？”江三呆呆的摇了摇头，摇完头了才意识到，他一个大男人，他叫什么叫？木槿苦不堪言，嗓子火辣辣的疼，哑的像是破锣嗓。趁着歇息的空隙，他好心的提醒了王爷一下：“王爷，今晚怎么没摇床？”宋池的脸更黑了。这回木槿叫了一个多时辰，中间叫了两次水，宋池就没有耐心了，二话不说，冷着脸就走了。木槿总算解脱了，整个人都虚脱了，捧着大茶壶，一个劲儿的往嘴里猛灌水。他有点想念百花楼了，呜呜呜，想回去，不想在这里活受罪了。宋池半夜回了总督府，舒云川正熬夜整理着账目，瞥了他一眼，揶揄道。哟呵，家里有两个美娇娘的总督大人，还有空来这里？宋池正是满腹的怒火无处发泄，横过去肃杀的一眼，冷冷起唇，很闲，不如本王和你论论剑。舒云川一缩脑袋，怂了。他一个手无缚鸡之力的文臣，他脑子被门挤了，才会和他论剑。又有点贱嗖嗖的，忍不住好奇问：“君兰不高兴啊？谁给你气受了？”宋池垂着眼睫，兀自给自己倒茶。哼，总不会是你家后院那两位？因为争风吃醋打起来了吧？争风吃醋，真是那样倒好了。宋池一扔茶杯，忍不了了，姓舒的，这简直是侮辱人！来来来，舒云川，趁着夜黑风高，我教你几招剑法。舒云川脸一白，察觉到了宋池的杀意，吓得抱头鼠窜，跑出屋去，懊恼的一窜一窜的跳着脚嚷嚷：“宋君兰，你这个见色忘友的家伙，你女人给你气吃，你干嘛找我撒气？就欺负我是男人，没法宽衣解带伺候你呗。”说的正来劲，抬头瞅见宋池含着脸走出来，舒云川熬一嗓子，吓得像是老鼠一样跑远了。宋池悠悠地走到院子里，抽了一把剑，行云流水地练起来，带着无尽的郁闷、烦躁、恼怒，拼命地发泄。一个时辰后，男人累得汗流浃背，长剑直接脱力坠到地上。宋池苦笑一声，整个人直直向后仰倒，躺在冰凉的石板上，带着凄凉的笑容，缓缓闭上眼睛。第二天一早，苏角角打扮的花枝招展的从屋里走出来。就看到一个大夫走进了西厢房，苏角角瞪大眼睛，我这么快就有身孕了？可乐翻了个白眼，哪有这么快？你以为配兔子呢？那大夫，小姐你不知道，这木槿姑娘的嗓子坏了，好像是水肿了，喘气都费劲，再不让大夫来看，她都能憋死过去。苏角角啧啧有声，瞧见没？不可贪图难色，太要命了。可乐叹口气，他也是喽，王爷再厉害，他至于叫那么狠吗？就不能学学你，小声的吭吭唧唧的，既勾魂。还省嗓子，话音刚落，就遭到苏角角一记暴栗子。主仆二人来到娱乐城院子里，罗管家早就到了
，笑着迎过来。苏姑娘，您要的人都搜寻过来了，请您过过目，甄选一下。满院子的少男少女一片莺莺燕燕，可谓是春色满园。可乐都看直了眼，哇，这么多漂亮男人，小姐，你要提前选面首了，面首个头，别成天都是些不健康的想法。我这是公事，他的娱乐城要和青楼区别开来。青楼是皮肉生意，他的娱乐城却是娱乐消遣为主，主打高消费，客户群为有钱有权的男人、女人。但是入乡随俗，青楼的业务他也不会放弃，只不过另有安排。先看颜值，苏角角将五官漂亮的留下，淘汰了一批人，接着开始摸根骨，看哪些人骨骼灵活，有舞蹈底子，挑出来准备调教成伴舞。乐师容易找，这个交给罗管家定夺就行。很快，苏角角挑出来最漂亮的24个男女。名为临安十二钗宇宙十二男神，又给一些身段柔软的男女分出来街舞团、走秀团、媚舞团，五花八门。诸位，娱乐城既是你们的家，也是你们事业有成的卓绝平台。只要你肯用功、安分学习，我保证每个人都能在这里财源滚滚。虽然你们的卖身契都在我手里，可在娱乐城，你们不是奴婢，而是我的同事。青楼的姑娘接客，挣的钱都给了老鸨。我们娱乐城不是这样，你不会白干，我会给你提成，你的每一份付出都会有收获。在这里上班的三五年，每个人都能攒下一笔家业，都能赎身获得自由。所以，希望前程就在你自己手中，抓住机遇，创造属于你的美好未来。我好看你们每个人，加油！所有人听的都热血沸腾的，禁不住跟着苏角角一起鼓掌。苏角角对于刚才的洗脑就职演说的效果还是比较满意的。刘芳菲恰好听到了这番言论，也跟着用力鼓掌，两眼放光。第五十二章，等着他奉献亲密。苏角角看到他。眉毛一挑，有了主意。牛小姐，你怎么又来了？什么又？怎么说话呢？不欢迎本小姐啊？你搁我这花钱消费，我就欢迎。牛芳菲啐了一口，这么有钱了，还成天钻在钱眼里。喂，你这娱乐城听着不错呀，都是干什么的？苏角角眨了眨眼，什么好玩干什么，特别有意思。哦，多好玩！等到正式开业了，你带着朋友来玩，我给你打五折，肯定能让你玩得尽兴。来一次，还想来无数次。牛芳菲听呆了，女人也能来玩？那当然了。苏角角朝那边几个英俊的男人努了努嘴，要不他们是给谁准备的呢？牛芳菲瞬间流了口水。对了，今晚的赏荷宴，你别忘了，肯定忘不了。苏角角满眼的算计，你爹这会儿在哪儿呢？我爹，肯定在知府衙门啊。你是我好朋友，你爹又是我的父母官，去拜会一下你爹。苏角角不由分说，抱着牛芳菲的胳膊向外走。牛芳菲心里暗喜，嘴上说着：“谁是你好朋友啊？”行行行，你瞧不上我，是我巴着你，单方面把你当朋友了，行了吧？牛芳菲满意了，抿着嘴笑着，傻乎乎带着苏角角去了知府衙门，一路畅通无阻。牛芳菲清脆的叫着：“爹，你看谁来了？我朋友苏角角。”苏角角，牛胜一听这个名字，浑身一个机灵，官威也不拿了，连忙笑容满面的客套起来：“哎呀，苏姑娘，什么风把您给吹来了？快请坐，请坐。”苏角角笑得很是亲切，牛大人，我是来撞到你亲闺女牛芳菲的。啊！牛家父女俩同时傻了眼。牛芳菲跺着脚，都急了。苏角角，你这个骗子，你刚才还说我是你好朋友的，好朋友也不妨碍打官司啊。苏角角大言不惭地说：“上次你诬陷我金缕阁衣服质量，我专门递了告你的状纸。”牛大人，我想问一下，这官司怎么没动静了？牛胜脸一僵，哑口无言，接着搓着手陪笑道：“您是王爷的人。”我是王爷的得力下属，咱们都是自家人。我知道苏姑娘不会跟小女计较的。苏角角摇摇手指，非也非也，这是两码事。牛大人，官司还是要打的，你闺女我还是要告的。牛芳菲直接气哭了。苏角角，你真讨厌，我都要把你当朋友了，你却这么对我，太伤人了，你太坏了。苏角角也不管牛芳菲，直直看着牛胜，慢悠悠说：“想必牛大人也知道，我虽不才，可偏偏是王爷的心头好。当初派出三艘战船去找的人也是我。”牛大人，如果我执意要告牛小姐，你说王爷会偏心谁呢？牛胜的冷汗唰的就下来了。苏姑娘，这件事您看还有没有缓和的可能？苏角角就等这句话了，笑得十分灿烂。当然有了，牛小姐是我的好朋友，我哪能眼瞅着她入大牢受罪？牛胜嘴角抽搐，好话坏话都让他一个人说尽了。牛大人，听说您笔墨大气磅礴，素有江南铁画银钩的美誉，我想请牛大人帮我提个匾。牛芳菲愣了。牛胜也愣了，提匾，就只是提匾。苏角角点头微笑，只要您帮我提匾，我就亲手撕了那状纸。牛胜笑了，成。双方皆大欢喜。
。尤胜不知道，将来为了这事，他毁的肠子都青了。苏皎皎回明月院的路上，心情愉悦。宋池不给他提扁，还想拿这事辖制他。呵，他又不是没有避方案。尤胜虽说远不如宋池的影响力大，可也不能小觑。毕竟是堂堂临安知府，曾经的江南三大才子之一，由他提扁，一样能引起轰动。回了家。苏皎皎精心挑选了一件极为性感妩媚的裙子，又亲自给自己画了美艳无比的妆，头上戴上昂贵的红宝石头面，整个人像是倾城妖妃。等着吧，老子闪瞎你们的眼！苏皎皎收拾好了，带着可乐乘马车来到了总督府。门口侍卫都知道了他的存在，没一个敢拦的。苏皎皎就那么堂而皇之的走进了江南权力中心，不断的有各地官员出来和苏皎皎打个照面，都露出惊诧的神情。宋持正和五六个下属从议政殿里走出来，低头说着什么。突然察觉，下属们都一个个痴呆了，顺着他们的视线看向前面，顿时拧眉。嗨嗨，他不悦的咳嗽几声，惊得下属们纷纷回神，马上收回视线，低头不敢再看那个仙女。可乐给苏皎皎撑着太阳伞，苏皎皎自己扇着贵妃扇，声音娇气婉转：“王爷还忙着呢。”黄莺一般的那把娇媚嗓子，听得所有人都一个过电。宋池身边的两个年轻官员都红透了脸，偷偷的抬眼，痴痴望着苏皎皎。宋池胸中顿时一股怒火，你们都下去吧！几个下属纷纷行礼退下。那两个年轻官员经过苏皎皎时，都忍不住多看了几眼，脸就更红了。宋池酸溜溜的抱怨：“你以后别来这里，引得那些个男人们都一个个像是蚊子见了血一般。”苏皎皎有他的打算，也不反驳，走过去，很贤惠的给宋池整理一下衣服。王爷，我怕你忙晕了，忘了晚上去知府大人的赏荷宴。宋池低头看着在他胸膛上乱动的小白手。强压下热气，沉声说：“就知道你无事不登三宝殿，怎么？你想去？嗯，这种宴会我还没去过。王爷带我去长长见识呗。”宋池转身往书房走，苏皎皎连忙跟上。男人冷着脸：“人家都是正房妻子去，你是我什么人？我如何带你去？”苏皎皎才不在乎，笑眯眯说：“我是你相好啊，女朋友。”哼，你说去就去，本王就这么好说话吗？背着手，冷眼看着他。一副你自己体会的表情，苏皎皎知道他这是等着他奉献亲密，可他现在不想。再说了，他有请帖，他怕什么？那王爷你继续忙吧。转身要走，却被男人一把抓住胳膊，拽进了他怀里。他低头将俊脸凑近了他，低语：“吻我。”苏皎皎，吻我，我就带你去。嗯。第五十三章，亲一下就带你去。男人眼底燃着执拗和期待，骄傲如他，怎能接受失败？昨晚他不给他亲，还嫌弃的吐了。他偏要亲到。苏皎皎眨了下水眸，没有回答，第一时间却是用他的小爪子“啪”的一下捂住了自己嘴。宋池眸子暗了暗，泛着一丛丛危险，下意识双臂箍紧了他，恨不得将他揉进自己身子。声音低沉又勾人：“不给亲，我的脚脚啊，你自己说，你全身上下里外哪里我没亲过？”嗯，苏皎皎的脸疼得红透了。该死的，宋池什么时候学会这么撩了？那酥酥的声调，差点撩得他耳朵怀孕。赏荷宴我不去总行了吧？男人眼眸越发沉暗，提扁也不要了吗？女孩捂着嘴，摇头摇得很干脆。嗯，不要了。男人垂眸，似乎低笑了一声，下一秒猛然发力，扯着女人进入书房，接着关上房门。在外面一直作弊上官的可乐，看着关上的房门，愣了两下，转身去找江三要酸梅汤喝去了。苏皎皎被高大挺拔的男人压在门板上。紧紧贴着他，没有一丝缝隙，他瞬间有点慌。论武力，他也没什么武力；单说力气，他都远远扛不住这男人。他成天练拳，貌似还精通武艺，一身腱子肉，除了长了一张秀美如玉的文人的脸，其他哪里都不像个文人。他真要硬来，他是丁点反抗能力都没有。王爷，冷静，这是大白天，这里是总督府，想想你的规矩啊，想想你总督大人的面子啊，在你庄严的官署里，白日宣淫，你好意思吗？他压抑着急促的呼吸，额头抵着他的额头，给我亲一下，我就带你去赏荷宴，还给你提扁。他已经自动降低了条件，他还想怎样？苏皎皎眼珠子咕噜转了下，闷声问：“今早你漱口刷牙了吗？”男人稍微一怔，自然，他很爱干净，也是出名的洁癖。那你漱口刷牙之后，今天又亲了木槿了吗？如果注定逃不掉，他最起码要争取点整洁。宋池好像明白了一点他关注的点，咬牙切齿。我根本就没亲过他，接着补充了一句：“此生只亲过你一个。”换成苏皎皎愣了下：“你发誓？好，发誓。如果你说谎，今后就不绝。”男人的脸黑了黑，怎么也没想到想亲自己女人一下
，竟然如此麻烦。他堂堂一个江南王，竟然被逼着发这种誓言，他要真发了，他还要面子吗？然后，本王发誓，此生只亲过你一人，如若说谎，永生不举。苏角角呆了呆，真心没想到宋是一个王爷，还挺纯情的，哈哈。突然莫名很想笑，然后就非常不厚道的笑出声来了。男人又气又恼，你这个熬人的小东西！说着，掐紧了他的纤腰、侧脸，找好角度，狠狠地吻住了他的红唇。女孩的笑声猛然一停，下一秒就呼吸顿失。许久之后，苏角角几乎要窒息时，好容易推开了他，气若游丝：“唇汁都让你吃没了！”哼，他低头，在他头顶满足的笑：“行了吧？说好了亲一下，给你亲了，放我出去，我要补个妆，不够什么？呵呵，还不够。”宋池一把将苏角角拖抱起来，阔步走到里面，倒在暖榻上，不由分说，低头再次狠狠地封住了他的唇。晚上还有事情，有晚宴，时辰还早，我的好角角。宋君兰，你清醒点，这里是总督府，是府衙，庄严肃穆的地方。话这么多，他拉着他的手去扯他的腰带。苏角角心头一慌，他嘴干净，可不代表他身子干净啊。不行，宋池，你住手，敢把我衣服撕坏了，你试试。试试就试试，他千挑万选的性感战服啊！试试就试试。苏角角开始竭力反抗，只不过效果了了，真是滑天下之大稽。以前谁传言的说江南王不近女色，对女人没有兴趣？谁说的？给他站出来！宋君兰，咱俩闹出动静，会让官署的人笑话的。你的威严形象就完蛋了。什么破形象？本王不在乎。角角，乖，配合点，配合你大爷的！快给老娘滚起来！男人被逗笑了。捏了捏他的脸蛋，我家角角一点也不温柔，有点同情心好不好？你起来说话，见鬼的什么同情心？我不舒服，我难受，求角角搭救则个，本王一定此生不负，永远以身相许。苏角角，一句卧槽在嘴边划过。宋池这厮什么时候这么苏，这么玉，这么聊了？这让人有点狠不下心啊！现在真不行，抱歉，他就是一直很狠心。时辰不早了，晚宴都要耽误了，破晚宴不去也罢。苏角角，可是我想去，那就一次。苏角角暗暗撇嘴，男人的嘴，骗人的鬼。他回回保证的就一次，马上完，哪回都违背。苏角角小爪子推开男人的俊脸，大吼一声：“宋君兰，你再这样，我就生气了。”男人怔了下，危险的眯了眯眸子。苏角角有点怂的哄了哄：“好王爷，晚上，晚上好好伺候你，行吧？”宋池虽然有点不满，可毕竟今天成功亲到了。晚上别想躲，苏角角顿时想到了他的那本禁书，无语的暗暗咧嘴。两人从书房走出来时，王爷英俊中透着丝丝风情，看得舒云川暗暗摇头。苏角角需要整理头发，重新补唇脂，向可乐招手。舒云川摇着扇子，不满地说：“君兰，你家这个丫头片子，把我冰镇的两壶酸梅汤都喝光了。”可乐满脸无辜：“我没有。”点儿，我只喝了一壶半。宋池此刻心情极好，弹了块碎银子给舒云川。打发要饭的一样，懒洋洋道：“我们家角角的丫鬟，喝你点酸梅汤算什么？”舒云川气结：“我冰镇了一下午呢。”穷酸，舒云川，好吗？地位不如苏角角也就罢了，现在连他的丫鬟都能骑到他头上了。第五十四章，最宠爱的女人，白莲花本莲。舒云川一把将宋池扯进屋里，压低声音：“你要把苏角角宠上天啊！”宋池嫌弃的挥开他的手，淡淡的说：“哄女人开心罢了，又不影响正事。”又想到什么？宋池冷冷横了他一眼。以后我后院的事，你不许插手，否则你试试。舒云川讥笑：“试试如何？试试就试试。”宋池将刚从苏角角那里学来的话送给了他的谋士。舒云川，傍晚，刘家府门前车马不断，宾客络绎不绝。刘胜是江南王手下的得力干将，深得信任，又管理着江南首富之地临安城，可以说是地位不低。他家办宴会，想来攀扯关系的，讨好的。那可太多了。苏角角坐在豪华的马车里，外面宋池骑马跟随，前后都有侍卫保护，前呼后拥，气派非凡。这就是他执意要跟着宋池一起来参宴的目的。江南王对他的看重，等于他宣发娱乐城的隐形名片。江南王在乎的女朋友开的娱乐城，你敢挑事吗？你不敢？你敢不来捧场吗？你也不敢。所以，这是一桩稳赚不赔的买卖，是一本万利的捷径。听说江南王也来赴宴。刘胜带着家人早早在门口迎候，还有很多官员带着内卷，为了巴结这位高官，也都纷纷出来等候。只见英姿勃发的江南王从骏马上下来，来到马车前，伸手一只手，然后车帘一撩
，一个微胖的丫鬟出来，接着一只又小又白的小手搭在男人的手心里，款款钻出马车。众人还没看清他的脸，就看到江南王又向前半步，搂着女人的腰肢，将她抱下来。抱下来的，所有人都惊得暗吸口气。这是江南王有生以来第一次对一个女人如此亲近。那女子缓缓抬头，一瞬间万物无声，百花尽失颜色。她那张盈盈浅笑的容颜，夺去了天地间所有光华。美得让人忘记呼吸。宋池脸色沉了沉，眸光暗暗。自己女人被人这样看，真窝火，想把那些人的眼珠子统统挖出来。苏角角恰恰相反，他对于自己的出场效果非常满意。为了夯实自己地位，获取更好的宣发效果，他抱住宋池的胳膊，小身子贴过去，柔柔娇娇地说：“王爷不介绍一下人家吗？人家初次来，怕被夫人小姐们欺负呢。”那语气真是白莲花本莲。男人们听了他这把苏妹的嗓子，都觉得腿软了软。女人们果然都露出对白莲花的嫉妒又羡慕的复杂眼神。苏角角暗乐，好，他就想要这样的效果。你看不上我，却干不掉我，最终还要巴结我的憋屈样子。女人的贴近令宋池非常受用，单臂搂住女人的软腰，朗声说：“给诸位介绍一下，这位是本王最宠爱的女人，苏角角。江南王真宠她，竟然还真的一本正经给介绍了。虽然他们俩的关系不太正经，见过苏姑娘，苏姑娘好。”一片殷勤讨好的问候声。苏角角还不满意，贴着男人下巴娇喘：“王爷，你给人家瞧瞧，竹柴歪了没？”宋池也是对苏角角做戏的能力服了气，可又忍不住听从他的话，果真打量了一下他头上的竹柴，然后伸手调整了一下。苏角角抬脸，甜甜一笑：“王爷真好，我们进去吧。”即便知道他在演戏，宋池还是被他明艳的笑容给晃得心头一颤，暗暗又骂了句：“妖精！”牵着女孩小小软软的手，并排走进了牛府。这并排的架势。又唬住了所有来宾，心里都排山倒海一般的震惊。这苏姑娘了不得呀，了不得！过了一个花园，男宾女宾就要分开走了。宋池不放心的交代道：“别喝酒，嗯，别和外男接近。”苏角角胡乱点头应着：“嗯嗯，知道了。”从袖子里掏出来一叠硬纸片，塞到男人手里。宋池拧眉问：“这是什么？”“这是我娱乐城的宣传名片，你待会吃饭的时候把这些都分发一下，别忘了说是我开的。等开业了，请他们去捧场。”宋池的脸黑了黑，他堂堂一个江南王，要给他的一个铺子发宣传单，他的面子何在？苏角角摇晃着他的袖子，鼻腔里哼唧：“嗯，王爷，帮人家吗？好不啦？”宋池干咳一声，似乎低声嗯了一声，拿着一叠名片走了。跟在宋池身后的一堆男人，走路的腿似乎都有点不对劲。牛芳菲总算有胆子凑过来了，碰了碰苏角角的胳膊：“我算开了眼了，今天的王爷不是我原来见过的王爷。”苏角角可没忘记他今天来的目的。芳菲，我的好朋友，带我去认识一下诸位夫人小姐吧。牛芳菲冷哼了一声：“切，你这个变脸妖精，谁要做你朋友，你就会坑人。昨天还要状告他，亏得他傻乎乎，还把他带去了知府衙门。我那都是为了讨你爹的提贬，哪能真告你？好了，你心胸宽广，不跟我计较了，好不好？这样，娱乐城开业了，我给你打七折。你昨天还说给我打五折的。”苏角角吐舌头，口头上的顺水人情哪里记得住？好好好，五折，满意了吧？我亲爹都没这个折扣，他亲爹也没那个胆子去娱乐。牛芳菲瞬间笑开颜，牵住苏角角的手，我带你去结交。有了进门的那一出，各府的夫人小姐都对苏角角格外的客气，还有一些恨不得贴上来，可劲的巴结。苏角角将一叠名片都送了出去。现在所有夫人小姐都知道了，江南王的外室开了个娱乐城，十天后将开业。他们为了不得罪江南王，势必都要去捧场的。今天的主要任务完成。苏角角这才开始悠闲下来，可乐扯了扯他袖子，贴在他耳边说：“小姐，你看那边。”苏角角往他指的地方看了一眼，顿时愣住。林清源也来了，正躲在树后向他招手。可乐，你守在这里，我去一下。可乐一把抓住他的袖子：“小姐，别去，王爷就在牛府，被他撞见，你们就完了。我要找他问个事，有什么好问的？今晚宋池想睡我，我要吃个什么药？真来葵水。”可乐。第五十五章，悄悄干掉姓林的，弄成意外。苏角角跟牛芳菲说去更衣，悄悄走到了后面。林清源一直目含深情的看着他，带他走近。他刚要说话，苏角角拉着他去了个更为偏僻的角落里。清源，你怎么来了？想想你了。嗨嗨，那脸害羞的人，如果来直球，还真让人招架不住。宋池也来了，你赶紧走吧，别让他发现，搞得好像他俩在偷情一般，这是闹的。林清源白皙的脸渐渐红了，水漉漉的眼睛巴巴的看着他，嗫嚅道：“我昨晚又梦见你了
，角角，我能抱抱你吗？不等苏角角表态，他已经拥住了他，抱着他时，因为太过激动，身子在微微站立，松开他，他的耳朵、脖子都红透了，清澈的眼底更为羞涩了。苏角角，看着这般青涩羞赧的纯情男人，他瞬间忘了要说什么。林清源柔声说：“知府牛夫人生病了，请我来看诊。我知道你也来了，实在忍不住，就过来想看你一眼。”苏角角天生是个生意人，缺少点儿女情长的精，人家深情款款的，他还没忘自己的正事。清源，有没有什么药，能让我立刻来葵水？林清源眼里的柔情瞬间变成了阴沉。怎么，他逼迫你了？苏角角不想多说，我就想马上来葵水，对身体不好，不能经常用。苏角角眼睛一亮，先用这一次，以后再说。林清源附在苏角角耳畔，将简单的药方说了一遍，近距离看着女孩子粉英的脸蛋，他暗暗吞了口口水。记住了吗？苏角角墨迹了下，复述给他听。林清源满意的点头。他的角角素来聪明，禁不住有些心疼的摸了摸他的脑袋，温柔地说：“明天你去聚仙楼，我给你配一些补药，别亏空了身子。”嗯，好。宋池吃宴时一贯不太喝酒，也没人敢灌他酒，大多时候他还是聊公事。今天还多了一桩，那就是分发娱乐城的名片。江巴猛然现身，附在他耳畔低语：“苏姑娘正在和林清源见面。”话音刚落。宋池的脸，肉眼可见的就阴沉了下来，一双阴谋充满了浓烈的戾气，整个园子瞬间气压降低，温度冷了下来。舒云川因为账本的事缓缓来迟，刚要坐下，就瞧见宋池含着脸，一语不发的快速离去，那步伐带着烈烈的杀气，没有将回在旁边可以唠唠。舒云川觉得有点寂寞，单摇着扇子，带着一抹微笑，嘀咕着：“又有好戏看了吗？”宋池带着几个暗卫，大步流星的急速来到后园子，即便夜色弥漫。宋池还是一眼就遥遥的看到了那两人，脚步下意识顿住，腿边的手暗暗攥紧。一男一女离得很近，那男人似乎贴着女人耳朵说着什么，形态亲密无比。同为男人，宋池如何读不懂林清源眼里的四海深情？一瞬间，翻江倒海的怒火直冲天灵盖。他就知道那女人心里喜欢林清源。之前他一直否认，他还信了他的话，现在都偷情上了，骗死他得了。正要冲过去质问，脚步却迈不动了。苏角角，那女人巧舌如簧，她略一撒娇，自己就撑不住会心软。江三，属下在。晚上悄悄的干掉姓林的，做漂亮点，弄成意外。是。这时候，旁边传来叽叽咕咕的谈话声。宋池略一闪身，隐没在竹林里，眼睛一直盯着苏角角那边。只要他和林清源有任何过从亲密的动作，他就绝不手软。可乐，苏角角说去更衣，怎么偷偷跑到这里和男人幽会？可乐上前想要捂住牛芳菲的嘴，什么幽会？就是见个面，说几句话而已，还而已。这要让江南王知道苏角角的脑袋还能好好待在脖子上吗？咦，那人不是林大夫吗？想不到高岭之花的林大夫也能做出这种事，我的眼要瞎了。可乐无奈地说：“牛小姐，我实话跟你说吧，我们小姐找林大夫是去求药了。求药？求什么药？”宋池也拧眉，认真听着。我们小姐今晚不想伺候江南王，想要立刻来葵水的药。宋池的脸色瞬间白了。一颗心狠狠沉了沉，啊！他和王爷那么黏糊，他竟然还不想伺候王爷。这要是我，我恨不得天天伺候。哦不，我不敢。我们小姐有身体洁癖，王爷睡了别的女人，还想再睡小姐，我们小姐嫌弃脏。男人不都三妻四妾吗？我们小姐心思和一般姑娘不一样。小姐说和他恋爱的时候再睡别人，那叫劈腿。现在王爷睡了个木槿，在我们小姐眼里，王爷身子已经脏了。牛芳菲恍然大悟，一副很受教的表情。苏角角这个想法非常了不起。走去打断他们俩的幽会，可乐气得跺脚，说了不是幽会。牛芳菲大声叫唤着苏角角的名字，林清源吓了一跳，脸上的深情温柔瞬间消失，跟苏角角打了个招呼，转身就走了。牛芳菲挠着头，林大夫对人还是这么冷漠啊！黑暗里脏了的宋池陷入沉思，江巴陪在旁边有点惴惴不安。突然，王爷露出一抹勾魂的轻笑，原来如此，他终于明白了苏角角真实的心思了，难怪这几天不许他碰。这女人竟然是这般惊世骇俗的念头，转念间就将舒云川恨得牙疼。都是他的馊主意，什么争风吃醋，什么危机感，弄来个木槿给他添这么多麻烦，害他绕了这么大圈子，还宿了好几天。去，立刻让舒云川去总督府操练场跑步一个时辰。江八，舒先生最讨厌运动了。江三，江四，王爷，江三去执行干掉林清源的任务了。宋池，你去叫回来江三，任务取消。是，宋池背着手，不急不躁地往宴会园子走，心里开始盘算起来。
和木槿之间的误会，必须马上解释清楚。他哪里脏了？他只有他一个女人，最干净了。今晚他必须吃肉，快熬坏了。从怀里掏出来那本禁书，翻了翻，又翻到了个挺不错的姿势。江八，江九现身，王爷，江八去监督舒先生跑步去了。哦，你立刻盯紧了苏角角和可乐，绝不能让他们搞到什么样。是。宴会结束。苏角角看着等着他的宋池，被他脸上那抹幽深的笑容笑得浑身抖了抖。第56章，那两页可曾碰你？那笑容莫名让人一个机灵，就像是狗子见着肉骨头。宋池这人平时都含着一张脸，极少动情绪，官员们都摸不透他的心思，更是习惯了他那张冰山僵尸脸。这老远的看见总督大人唇角噙着一抹诡异的淡笑，都一个个吓得不轻。偷偷见了林清源的苏角角，暗地有点心虚。试探的问：“王爷，你心情挺好啊？”他睨了他一眼，高深莫测的回了句：“看你了。”嗯，饶是苏角角那么聪明通透的人，都没搞明白他话里的意思。可乐没有上马车，他贴着墙根，悄摸的想离开。宋池就跟背后长眼了一般，凉凉的问：“你丫鬟不上来了？”苏角角干笑道：“哦，他呀，让他给我买点零嘴回去。平时也没见宋池这么关心可乐。”宋池看了苏角角一眼，也没说什么。抱着苏角角送上马车，他在翻身上马。刚才林清源跟苏角角说妥了，他先回济世堂给他配药，可乐过去拿就行。可乐一路飞奔，喘得不像样子，只恨自己晚上吃的太多。眼瞅着济世堂不远了，突然觉得身子轻飘飘的，低头一看，娘哀，他竟然双腿腾空了。接着他就被江九拎着上了房顶。可乐气急败坏：“你放我下去！”江九提着气用轻功腾挪着。可乐姑娘莫怕，我是王爷跟前的江九，我管你江八江九。你将急也不能抱我的胸啊！江九差点从屋顶上栽下去，抱歉，姑娘的腰实在不明显。江九停下，调整了一下位置，变成了单臂捞着她的腰，还不忘记为自己开脱一句：“在下真没有冒犯姑娘的意思，主要是姑娘的腰太粗，胸太平。”可乐鼓着腮帮，磨着牙，就好气。宋池和苏角角一起回到明月院，苏角角嚷着还饿饿，让厨房准备了一些饭菜。宋池陪着他又用了一些夜宵。苏角角吃的慢条斯理的，主要是要给可乐拿药创造时间。王爷，给你的名片都发完了吗？嗯，人人都有。计划十天后开业，开业当天，王爷要是能前去剪彩，那就太好了。能去吗？宋池刚要应下，想了下，改口为看情况。苏角角心想，你不去剪彩也没事，大不了他再坑着牛剩大人去。宋池将红枣糯米糕拿开，晚上别吃这些不好刻画的。苏角角贪吃那口味道，撅嘴，我睡觉还早着呢，大不了运动运动。宋池挑眉，也是。想吃就吃吧，又将那盘子糯米糕送到了他跟前。苏角角，有点搞不懂这男人了。吃完饭，漱了口，宋池歪在他屋里的暖榻上看闲书。苏角角一看他赖着没走，估计他想要睡在这里，有点着急。王爷，我出去溜达溜达。吃撑了，宋池位置可否？只是唇角微微挑起一丝弧度。苏角角在院子里焦躁的溜达着，就看到可乐垂头丧气的走回来，两只脚用力跺着地。可乐，要呢。可乐耷拉着胖脸，两手一摊，苏角角心下一抖，他没配好药，都没见着小林大夫，就被王爷的人给提溜回来了，太侮辱人了，提溜就提溜，干嘛说他没胸？恨死了！苏角角心道一声不好，宋池既然能防着可乐，估计他见林清源也瞒不住他，那可是个海量醋坛子啊！正考虑着怎么办，江三就来请苏角角进屋了，说是王爷有请。苏角角叹了口气，走一步看一步吧。进到屋里，发现木槿跪在屋里。苏角角眼珠子转了转，笑着说：“哎呀，木槿姑娘，快起来啊！你是王爷宠爱的人，地上凉，快来坐下。”木槿跪得纹丝不动。宋池小口喝着消食茶，淡淡的说：“木槿，谁给你赎的身？”木槿的嗓子像是破锣，是舒云川先生给赎身的。江四将赎身契约送给苏角角看，上面写着舒云川的名字。苏角角不解的坐下，看看木槿，再看看宋池，搞什么？他这是三堂会审啊！宋池接着问。赎身前的夜，本王可曾收容你？木槿苦笑道：“王爷不曾碰过木槿。”苏角角有点忍不住了，插嘴：“王爷，你们俩有什么误会，不如去西厢房说开，犯得着在他屋里，让他一起听吗？”宋池置若罔闻，挥手先让下人们都出去，屋里只剩下他们仨。他干咳一声，垂着眼睫，似乎有点不自然。这两夜，本王和你什么情况？如实说。木槿竟然一副解脱的样子。这两夜。王爷从来不曾碰过木槿，都是木槿自己坐旁边干叫，王爷自己摇床。可嗨嗨，苏角角惊得呛着了，不敢置信，说什么呢？开玩笑吧。
再看宋池，发现他一直低垂着眼睫，看不到他的表情。不过耳朵似乎可疑的红了。木槿深吸口气，木槿句句属实，所谓的宠爱都是假象。王爷从不曾碰过木槿，木槿至今完璧之身。苏角角金的小嘴微微张着，禁不住嘀咕：“那你们俩为什么这样呢？”木槿，他的倒霉催的，他哪里知道？宋池，这让他如何好意思说？宋池干咳一声，带木槿去西厢房，让嬷嬷验身。木槿默默的出去。不一会儿，有个嬷嬷在门口低头汇报：“回王爷，木槿姑娘已经验完身，仍是完毕。”宋池挥了挥手，下令江四将木槿送出明月院，今后和本王没有任何关系。一切都安排完之后，宋池看了苏角角一眼，骨节分明的手指无声的敲着桌面：“嗯，你懂了。”苏角角早就懂了，偏他忍着笑，装得很单纯，摇摇头：“不懂。”宋池深吸口气，声音低沉：“只碰过你一个。”哦。苏角角拖着腮帮，听着那两晚上，你们俩那么大动静，费劲巴拉的弄着假把式，你图什么？宋池，耳朵越发红了，手指敲着桌面，敲了半天，才无奈的从齿缝里挤出来几个字：“想让你吃醋。”苏角角，满意了。第五十七章，世间罕见的美男子啊！苏角角白牙咬着下唇，竭力忍着，还是一点点笑出声来。哎呀，怎么也没想到，宋池竟然能做这么幼稚的事。宋池脸色极其难看，一甩袖子。进浴房洗澡去了，在浴房里传出他咬牙切齿的声音。今晚那几个姿势，你别想逃。苏角角的笑声戛然而止。等到男人洗完出来，上衣敞着怀，隐隐约约露着秀气的锁骨，还有精健的腹肌，苏角角灯下看美人，竟然有一阵恍惚。仍旧干净的男朋友看着比以前又顺眼几分，他发直的目光让男人几分受用，得意地说：“想要了。”苏角角啐了一口，赶紧躲去了浴房洗澡。等到他洗完，脚干头发。抹完各种香露，宋池等的眼睛都红了。书一丢，走过去，从后面搂住他，磨磨蹭蹭的：“你故意熬我吧？”他身材火辣傲人，让人迷醉。可乐吓得连忙跑了出去，把门关严。苏角角莫名有点慌，我有点不舒服。小骗子，不舒服给你治。将他搬过来身子，挑起他下巴，低头狠狠地捉住他的唇，抱起他，径直去到榻上，密密麻麻的吻落下。他晕晕乎乎的，仿佛置身沸水里。整个房间温度骤然升高，寂静的夜里有点声音就格外的清晰。可乐后在院子里和江三两两相望，都有几分尴尬。也不知道多久，苏角角几乎累得瘫成一汪水，被男人抱着去清洗。常年有热水也不好，浴桶里没泡一会儿就变了风向。他靠着浴桶边沿，几乎脱力，桶里的水漫了出来，满屋子都是水。门外候着的丫鬟们纷纷红着脸，低声询问可乐：“姑娘，还继续烧水吗？”可乐叹了口气。继续去烧吧，这才听到江三扑哧一声笑，可乐的脸不由得一红，下面的话没说出来。终于返回榻上，苏角角眼皮沉的几乎睁不开，推开他又在作乱的手，有气无力的抱怨：“别闹了，困死了，你困了你睡。”他却没睡，想着书里的内容又不老实了。苏角角迷迷糊糊的想，就空他几天就缠成这样，男人都是狗东西。一觉醒来时，天早就亮了。苏角角抚着妈苏苏的腰爬起来，整个人慵懒又妩媚。眼尾的风情滋润，勾魂摄魄。可乐嫌弃地说：“小姐可算醒了，人家王爷早就起来了。他人呢？一早起来练了拳，吃了早膳就去总督府了。你俩办同一个事，人家王爷神采奕奕，你就跟没骨头的懒虫似的，早膳都热了好几次了。”苏角角翻了个白眼，这话说的，他也不想这么没用啊。谁想到出力的没事，他快散架了。没天理！在可乐嫌弃的唠叨里，苏角角吃完了饭。算了算时间，要接近危险期，叹口气：“给我拿一颗事后药丸。”可乐取了一颗药丸给他，苏角角就着水吞了下去。苏角角让可乐先去给林清源送给信，就说不用他准备补药了。等来到娱乐城时，先看到了等候多时的牛芳菲。哎呀，这都晌午头了，你怎么才来？苏角角浅浅一笑：“你倒是来得挺早啊，匾送来了，都挂上了，你快去瞧瞧。”牛芳菲拉着苏角角跑到楼面外面，边走边打量他。你偷喝琼浆玉液了，怎么又美了一些？可嗨嗨，苏角角心虚的红了下脸。以后你经常来娱乐城，我保证让你一天美过一天。牛胜写的“娱乐城”三个字，龙飞凤舞，很有气势。苏角角看得笑眯眯，点头，写的真好，不愧是当初的江南三大才子。那是，要不当年我娘可是临安第一美女，怎么会嫁给我爹？苏角角摇头遗憾道：“你为什么长得像你爹？”牛芳菲后知后觉，半晌才反应过来，追着苏角角打。好你个苏角角，你耻笑我丑，我也是一般丑，没有特别丑吧？
，今天要给娱乐城的员工进行排练。牛芳菲闲着没事，跟着苏角角一起去了后院。苏角角先给街舞团的教了一套很简单的时尚街舞，让他们十几个男男女女一起练习，然后去见了宇宙十二男神，是他这次挑选出来的颜值最高的男人们。苏角角安坐在上首，看着每个人的申请书，十二个男子站在大厅里，各具特色。牛芳菲和可乐叽叽咕咕咬耳朵，热烈地讨论着哪个好看，哪个身材好。苏角角看着申请书，按照你们个人的意向申请书来看，有十个人愿意接客，两个人不想接客，我都尊重你们的意见。苏角角放下申请书，落落大方地审视着下方十二个英俊男人。我会根据你们每个人不同的气质风格，给你们设置专属于你们的人设，量身打造，每个人将来都能独当一面。接客的这十个人，每个人有选择恩客的权利，同时我将提高你们待客的门槛。五百两银子起，才配竞争你们的过夜权。所有收入，你们都能提取一成的提成。话音刚落，男人们全都激动的议论纷纷。一成，接客一次就能提五十两银子。等他们议论差不多时，苏角角一锤定音：这一切的前提是，你们要按照我的排练达到要求，两次仍不达标者发卖。所有人都被震慑住，表情严肃。打发走了接客的十个人，留下那两个不接客的，一个叫冤狱，一个叫川亭。川亭浓眉大眼，活泼灵动，就是脾气急躁。渊玉面如关玉，俊逸出尘，恍如翩翩谪仙。他性格沉稳内敛，温文尔雅。苏角角淡笑着说：“你们二人不用紧张，我尊重你们的决定，绝不会逼迫你们做不想做的任何事。我回去想一想，给你们俩设计符合你们性格的人设。”等他们俩下去后，牛芳菲激动万分：“最后这位渊玉真是世间罕见的美男子啊！你不会留着他，偷偷自己用吧？”苏角角拧起眉头。这些都是我的同事，要尊重他们。切，等到王爷发现他们这么俊，尤其那个冤狱，一张祸国殃民的脸，王爷肯定恼你。第五十八章，人给劫持走了。苏角角愣了下，这话还真没准。宋池那家伙，别看闷不吭声的，一张冷肃禁欲的脸，实际上占有欲特别强。回头要给他打打预防针，别他一个不高兴，把他的得力干将都给打杀了。总督府里，觐见完的官员们退下来后。都满脸的轻松。今天总督大人心情不错啊，从头到尾都没发火，难得难得。宋池在书房里用大号的毛笔写着大字，屋里地上已经铺了好几张字，都是他不太满意的。将三守在旁边也不敢多说什么。终于，宋池看着这幅字，满意了，吩咐去找人做成匾，用最好的料子。是，江三取走了大字，飘然而出。舒云川走进来，啧啧道：“娱乐城三个字，你写了这么多遍。”没见过你对谁这么用心。宋池昨晚肆意畅快，想试的姿势都试了，心满意足，心情美美哒。看着舒云川阴阳怪气的样子，难得大度一次，一边净手一边懒洋洋说：“男女之间的情趣，你一个光棍懂什么？”舒云川不再说笑，递过去一封密信，正色道：“刚刚得到密报，京城那边正在秘密接触京南节度使徐作广。”宋池垂眸看着密信，淡淡道：“徐作广佣兵十五万，且手里有两个铁矿山。”舒云川一拍扇子，没错，京城就看上了他这两样，试图拉拢过去，与我们两相鼎立。宋池略一思索，那徐作广虽然为人奸诈贪利，可他家眷均在临安城，更遑论他的妹妹是本王大嫂，他轻易不会倒向朝廷。舒云川点头，也是。当年你力挺那徐氏，坚决不让你大哥休妻，不就是图的拉拢徐作广吗？宋池未置可否，家族联姻和政治牵扯，这是必然之路。当年他大哥厌恶大嫂。他帮助大嫂立足王府，确实有这方面的考虑。虽然内幕有点残忍，可他没觉得自己做错。普通人的婚姻还要考虑门当户对，更何况他们这种有权势的人，婚姻更是身不由己，需要掺杂各种因素。舒云川，听闻徐老夫人过世十年忌日快到了，徐作广是个大孝子，定会回临安城祭拜，到时候王爷和他再聊聊。宋池正有此意，缓缓点头，一把利刃，要么握在自己手中为器，要么毁掉锋芒。下午空闲了。宋池溜达着去了娱乐城，舒云川摇着扇子抱怨着：“大热天的，不去消暑，跑来这里做什么？”几人走到娱乐城楼面外面，纷纷驻足愣住。舒云川眨巴着眼睛笑了：“君兰，恕我眼拙，这楼上挂的匾是你的字迹吗？我看着怎么不像啊？”宋池脸色居然阴沉下来，眯着阴谋，死死盯着上头的牌匾，眼睛几乎喷火。难怪，难怪，难怪那女人声称不要他提匾了，原来他不是非他不可。人家都找好了下家，可恶！舒云川摇头晃脑，别说这字写的有气韵，有风采，不错不错。宋池背着手转身就走，齿缝里挤出来几个字
：“牛胜那老小子最近挺闲啊，在知府衙门处理公务的牛胜，莫名打了个寒战，一个响亮的喷嚏打出来，整个人都有点懵。”接着，下属气喘吁吁跑进来汇报：“大人，总督大人让您一炷香之内去总督府，说是晚了就打断你腿。”卧槽！牛胜穿上鞋，戴着官帽就往外跑，嘴里念叨着。这又是哪个混蛋惹着王爷了，殃及我们这些无辜的？等到牛胜满头大汗跑到总督府，就瞧见宋世安坐在上首，凉飕飕的瞄了他一眼，劈头来了一句：“牛大人，你脸挺大呀！”牛胜慌的一劈，扑通跪下：“下官来晚了，请王爷责罚。”其实还没到一炷香呢。宋池翻着折子，一张俊脸冷冷淡淡。既然牛大人闲得很，不如帮帮舒先生，把曹运的账目接过来，整理完再誊抄两遍。牛胜一头雾水，蒙圈的看看宋池。又看看舒云川，只见舒云川笑得畅快无比，将一大摞账本抱过来，还丢给他一个大算盘。牛大人有劳了，账目还有三成就算完了哦。你全都整理完，别忘了好好誊抄两遍。牛胜不敢多话，正要坐到椅子上，就听到上手又来了一句：“牛大人既然挺闲，就跪着算吧。”牛胜略显粗糙的黑脸上掉下来几条冷汗，撇着嘴，颤颤巍巍开始掰扯账目，心里还忍不住暗骂：到底哪个龟孙惹着他们王爷了？下午。在娱乐城忙活一天的苏角角累得晃着胳膊，慢悠悠走出来，就听到旁边的可乐惊叫一声：“老天爷啊，碎了，碎了，什么碎了？”苏角角茫然转身，顺着可乐指的看过去，顿时呆住。早上刚刚挂上去的牌匾，现在掉在地上，碎成了好几块。可乐跺脚：“我的匾啊，我的匾，这是谁干的？太他妈缺德了！”暗处的几个暗卫全都抖了抖。可乐大吼一声：“那个江姐来着，江九。”就捞他凶的那个，江九现身，姑娘叫我，你不是保护我们小姐吗？你可瞧见这牌匾是谁弄坏的？江九目不斜视，在下不知。你武功那么高强，我不信你没看到。眼前一花，江九消失了。可乐气得鼓着腮，像是青蛙。苏角角围着碎成几块的牌匾，惋惜不已。啧啧啧，挂上去还没捂热乎就废了。牛大人那么疼爱他闺女，你去再找他讨一块来。如果他拿捏，你就说壮志我随时能再写一份。可乐马上笑了，嗯，我这就去。宋池看了看外面的天色，想到书房里被冷落的自己写的匾，再看牛胜，眼底都是嫌弃。牛大人连夜在这忙吧。说完，径直离开总督府，骑上马向明月院而去。走在半路上，将八将九现身，全都受了伤，满身鲜血。王爷，这两人是保护苏角角的，这时候出现还受了伤，肯定是苏角角出了状况。苏角角人呢？属下无能，没有护住苏姑娘。他被一伙人劫持走了，什么？宋池的脸色瞬间寒了下来。第五十九章，难道他跟着奸夫跑了？想到那个女人正身处危险，生死未卜，宋池一阵耳鸣，心有点慌，用力深吸几口气，才恢复了理智和冷静。只不过手攥得很紧，对方什么路数？将八将九的武功已经属于高绝，一人敌十，另外还配了几个暗卫，也都不菜，能将将八将九打得满身是血，且能抢走人。江九满脸愧疚，对方来了近百人，军事高手，配合默契。江湖人，近百人。宋池呼吸一滞，对方真是大手笔，能调来近百人的江湖高手，势力非同一般。短短几瞬，无数分析已经在宋池心里划过。江一，去掉南虎军，迅速在临安城周边进行严密搜索，不要放过任何一个可疑之人。说着，将他的调兵虎符扔给江一，江一领命而去。江二，调集王府羽林军。在城内挨家挨户的严查，宁可错抓，不可漏失。属下遵命。江二拿着王爷的令牌，飞身离去。宋池这才看向江八、江九，沉声说：“你们回去治病疗伤。”说完，调转马头，纵马疾驰而去。江八、江九缓缓站起来，脸色极其难看。他们全都穿着黑衣服，鲜血看着不明显。其实他俩都受了很重的伤势，这会子也只在咬牙硬撑着复命。找了一圈，压根没找着知府大人的可乐，踢踢踏踏往家走。顺路还买了个糖葫芦，边走边吃。抬眼一看，前面站着个熟人，不就是那个讨厌的江九？先下意识低头瞅了自己兄一眼，把嘴里的山楂嚼得嘎嘣响。哟，我还以为见着鬼了。瞧你那脸色多难看，还有脸嘲笑他那里小？哼，山楂嚼得更来劲了。本姑娘宁可跑断腿，也不想被你带着飞。江九张了张嘴，一个字没说出来，直直倒了下去。可乐吓得糖葫芦掉地上。大兄弟，不是吧？这么玻璃心？说你脸色难看都能气晕你，跟着苏角角多年，可乐没学会别的，乱七八糟的破词学了不少。江八也撑不住
，单膝跪地，丝丝缕缕的鲜血从嘴角淌下来，气若游丝。可乐这才意识到不对劲，凑到江九跟前，闻到一股浓烈的血腥气，这才注意到江九前面的衣服划开一道，里面一道很深的伤口从腹部横划开，血肉模糊。可乐吓得声音都走掉了。江九，你不会要死了吧？接着冒出来几个暗卫，将他们俩抬起来，迅速消失。可乐待了半晌，才后知后觉的想到一个问题。保护小姐的江九受伤了，那他家小姐呢？总督府里气氛肃杀，江回也被调了回来，结束了他坐冷板凳的日子。连牛胜都不需要啃账本了，凑在桌案前一起分析。苏姑娘乃是一个普通商户女，即便有仇家，也不会牵扯如此雄厚势力，所以苏姑娘此遭被劫是冲着王爷来的。舒云川点头，目前估算有几种可能：京城、南流国、海匪。牛胜那张简陋蠢笨的脸上。一双小眼睛却透着金光，还有一种可能，那就是情仇。宋池下意识就恨得牙疼，苏角角被他的奸夫抢走了。舒云川和牛胜一起呛得咳嗽起来，步调一致。舒云川无奈叹息，人家牛大人说的是情仇，仇。牛胜，王爷，爱慕您的女子也大有人在，您突然宠爱苏姑娘，保不齐就有嫉妒的女子，将苏姑娘视为眼中钉。宋池脸一沉，他倒是忘了这一茬，心顿时揪紧了。声音微微发颤，真是如此，那苏角角就性命堪忧了。牛胜锁着眉头沉吟着，咱们又不是女子，也不了解女子的心思。我家夫人就心软胆小，女人之间的嫉妒，大概顶多是划划脸、打断腿、掰断手这种小打小闹吧。他说这话的本意是想安抚王爷，不料王爷听了，脸色更阴沉了。舒云川摇着扇子，不一定，不一定。忘了有句话叫“最毒妇人心”，女人狠起来也是很可怕的。就苏姑娘长成那副模样。哪个女人不想弄死他？宋池的脸色沉得几乎结冰。那个小骗子那么娇气，划破手指头，他都心疼的要命，更遑论这二人说的残忍酷刑了。不，他一样都不能接受。他的女人，他爱宠的女人，他绝不容许他伤到一点。再加派南虎军一万人，掘地三尺也要给我找到人。暗卫全都出动，不要放过任何蛛丝马迹。舒云川，宋君兰，你真的完了，这就是你嘴硬，口口声声仅仅陪睡的玩意儿。真想给你个镜子，让你看看自己现在的样子。少年状元郎，文韬武略的天才，掌权多年，你何曾如此慌乱过？江回进来，低声汇报：“王爷，有人求见。”什么人都不见，是苏姑娘的弟弟苏权。宋池一领，让他进来。苏权一头大汗，应该是跑着来的。宋池递给他一块帕子，擦擦脸，又顺手给他倒了杯凉茶，示意苏权喝了。苏权也确实又热又渴，接过去凉茶，一口喝光。宋池竭力压制着心底的狂躁，怎么跑这来了？苏权大大的眼睛和苏角角几分相似，我姐姐是不是被人绑走了？听谁说的？全城都在戒严，都在找人。我听见搜查的侍卫说的。宋池将点心盘子推过去，放心，会找到的。苏权的眼圈瞬间红了。姐夫，你一定要把我姐全虚全意的找回来啊！她要是出事，我爹娘都活不下去啊！一声姐夫，听得宋池心头一跳，摸了摸他脑袋，罕见的带着几分怜惜。郑重地说：“放心，我会全力以赴，一定把你姐姐好好的带回来。”嗯，苏全点着头，咬牙将泪水憋回去。我不哭，哭出来不吉利，我姐肯定会没事的。安排了江回，亲自将她送回家。果然在大门口看到了泪汪汪的苏家夫妻。江回别扭了一下，硬邦邦地说：“王爷派了能派的所有人手，别担心了，人肯定能回来。”走了两步，又转脸补充了一句：“你家养的闺女那么狡猾，谁死她也死不了。”话虽然不好听，却着实安慰到了苏家人。第六十章，这女人竟然是个花痴。苏角角醒来时，后脖子疼得厉害，砍他那一手刀，丝毫没留情分。失去意识前的景象历历在目，犹如看武打片，无数人手持利刃，将他们团团围住，刀光剑影，血肉横飞。然后他就被对方擒住了，二话不说，就是一记狠辣的手刀。苏角角没敢睁眼，搞不清周边状况前，他不敢轻举妄动，手脚无力，脑袋昏沉。大概给他服了什么筋骨松软的药物。想到自己荷包里的解毒丸，苏角角暗暗赞了一声林清源。他家小林大夫还是挺顶用的。摸索到荷包，悄默的捏了颗解毒丸，再悄悄的吞进嘴里。停了一会儿，头不晕了，手脚力气也恢复了。嗯，解毒丸了不起啊！主上，要不要给那女人绑上？就听到一声阴鸷的笑声，服了软金散，又不会武功，绑个什么劲？那要不要砍掉他一根手指，给雇主送去？苏角角惊的眼皮一颤，就听到缓缓的脚步声逼近，一股浓艳的迦南香袭来。男人磁性的声音含着讥笑：“醒了。”
装睡呢？苏皎皎无奈地睁开眼睛和对方对视。她身材高大健硕，穿着华丽美艳的大红色绢纱，衣服上勾勒着亮丽的金线，整个人充满了骚包的气质，脸上戴着半张金色面具，露着上方一双桃花眼。那双眼美艳勾人，灿若琉璃，闪动着狂放不羁，还带着无尽的邪魅。苏皎皎上辈子阅人无数，仅仅看她穿着打扮和那双眼，就估摸出这人性格阴晴不定，非常难对付。装出怯懦慌乱的样子，小声哭腔说：“你们是什么人？为什么抓我？”说着，还应景的颤抖几下。男人桃花眼里瞬间浮上来几分嫌恶：“你是苏皎皎？”“嗯。”宋君兰竟然喜欢这种货色，除了好看，没点意思。语气里满满的讥讽。苏皎皎继续扮演胆怯小老鼠：“你放了我吧，我可以给你很多很多钱。”男人在屋里踱着步子，闪动着她漂亮的红色衣袖，很多钱。有多多，苏皎皎像个不谙世事的小傻瓜。你想要多少？十万两白银有吗？没有，但是不能露怯。哦，才十万两啊，不算多。你放了我，我给你这点银子。男人被逗笑了，桃花眼熠熠生辉。哟，还是个小富婆。可惜这趟不为银子。苏皎皎心底一抖，完了，这人不图钱，那就是要图他命啊！垂着眼睫细细思索，他得罪过谁呢？竟然想要他的命，想来想去。没有，那只有另外一种可能，他触及到别人的利益，挡了别人的道。难道说有女人爱慕宋池，将自己视为情敌？极有可能。抬眸，怯怯的颤声说：“我除了有钱，也没有别的了。说实话，我虽然名义上是王爷的爱宠，其实都是假的。”果然，这话引起了男人的注意。他一掀衣袍，大咧咧坐在地垫上，还不忘记臭美的撩了下发丝。哦，假的？怎么说？我如果说了实话，公子能放了我吗？哼哼，我先听听是什么情况。苏皎皎扁着嘴，小声小气地说：“公子也看出来了，我这种性格上不了台面。王爷其实也不待见我，他有个红颜知己，视若性命。为了保护他，就让我给他打掩护。”哦，男人一挑眉骨，那女人是谁？苏皎皎早就想好了对策，据说是和他从小一起长大的表妹，青梅竹马，两小无猜，两情相悦，感情甚笃。哦，对不住了，柳晴儿，先拿你挡一挡灾。他要保命先，男人冷嗤一声：“我就说嘛，你这种可怜的胆小鬼，宋池如何会瞧上？”苏皎皎百般委屈地点点头：“公子英明，王爷特别厌恶我，连手都没牵过。我这脸长得也行啊，怎么就……呜呜，行了，别哭了。”男人有点烦躁地说：“我抓错了人，我都没哭呢。你真有十万两白银？”苏皎皎暗地喜悦，学着他爹那个哭包的样子，含着泪珠子，一边抽噎一边点头，显得既蠢笨又胆小，极其无公害。嗯嗯，有的。我家除了有钱，也没别的了。十万两白银，也就是毛毛雨了。男人稍微满意地点点头。毛毛雨是什么意思？苏皎皎抽搭着，就是九牛一毛的意思。公子，我我我想如厕。男人摆了下手，快去。公子，我没劲。鬼硬，抱他去如厕。一个年轻男子进来，估计也没抱过女人，这样那样比划了好几下，不知道如何下手。桃花眼都看烦了，抱个人都不会，笨死的了。直接上前，将苏皎皎一把团抱在怀里，就像抱个猫，大步流星走了出去。苏皎皎小脸趴在桃花眼的肩头，观察着周边情况。他们在一座岛上，岛上有个几层的阁楼，他们就在阁楼的三层上。下面就是滔滔江水，估计不错的话，应该是临安城东南方的庆阳湖。桃花眼将苏皎皎放在公桶上坐着，低头沉声笑问：“要我帮你脱裤子吗？”苏皎皎脸一红，装得羞答答，小声嗫嚅：“有，有劳公子了。”桃花眼，草，这女人竟是个花痴，想得美！男人躲避病毒一般，快速跳了出去。苏皎皎赶紧悄悄走到窗口，向外面仔细打量。这个房间的后窗户是一片灌木丛，那里没有人把守，往下几十米就是湖水。如果他速度足够快，顺着这里跑下去，再跳进湖水里，他有自信游出去。正盘算着有几分胜算，就听到外面传来鬼音的声音。好了吗？苏皎皎赶紧怯怯的回答：还没有。有点闹肚子，鬼鹰似乎啐了一口，脚步声走远。苏皎皎用力掰开后窗户，将裙子往腰上胡乱一缠，麻利的翻出窗外。为了加速，一边提着裙子，一边光着两条小腿在灌木丛里奔跑。正喝着果酒的桃花眼看着刚刚进来汇报的属下，有点不敢置信：“你刚才说什么？”第六十一章，用箭射成血刺猬。主上，江南王出动了大量南虎军和所有羽林军，正城里城外地严密搜索，已经有暗卫向我们这边寻来。桃花眼蹭的站起来，这能是对一个不宠爱小妾的态度？
，一摔酒杯，操！那个小老鼠骗了我！一挥手，鬼鹰把他从工桶上抓过来。鬼鹰，他在闹肚子，没拉完也给我弄来。鬼鹰，这是个有味道的任务。桃花眼冷笑一声，用力推开窗户，正想感慨的骂几句，突然愣住了，一双桃花眼睁得溜圆，茂密葱绿色的灌木丛中，那两条雪白的小腿尤其的醒目刺眼，是那个胆怯的小老鼠。我操，跑得还挺快。那软金散都喂了狗吗？桃花眼纵身一跃，径直从窗户飞了出去，大鹏展翅一般，凌厉的飘飞出去。一身猎猎翻飞的红衣，像是勾魂的红凤凰。苏角角还有十几米就跑到湖边了，却被人一把掐住了后脖子。咬牙切齿的声音在头顶响起：“你这个满嘴谎言的小老鼠，差点被你骗过去。”板着苏角角的身子转过来，就看到苏角角抬着满是泪痕的小脸，颤巍巍恳求道：“求公子不要杀我，我知道错了。”不等他反应，女孩接着软糯糯地说：“公子英俊超凡，我对公子一见倾心。公子留下我，可好？”素来对自己长相非常自负的桃花眼，表面嫌弃，内心傲娇的不得了，切了一声：“宋君兰玩过的女人，本公子才不稀罕要！”想将这女人小腿掰断的念头，就这么给含糊过去了。苏角角哦了一声，突然看着他后方，惊叫道：“啊，快看，灰阶！”桃花眼下意识转头的瞬间，苏角角狠狠将一根簪子刺向他的颈动脉。还好他爱美，头上戴了好几根簪子。男人武功高强，反应极快，却还是被刺中了颈部，距离危险的颈动脉只有几厘米。桃花眼狠觉得拔起簪子，一股鲜血喷涌而来，一双桃花眼瞬间嗜血。真会伪装，敢伤了我，我定将你抽筋剥皮！苏角角懒得和他废话，趁着他失血脱力，搬起来一块石头，朝着他砸去。那下手的力度丝毫没有一点迟疑。桃花眼一手捂着脖子，避之不及，被石头狠狠砸在肩头。竟然失去平衡，一个趔趄，跌坐在草地上，有点狼狈。苏角角转身拔足狂奔，来到湖边，毫不迟疑，扑通一声跃入湖水中。鬼鹰来到主上身边时，发现他脸色惨白，脖子鲜血汩汩流淌，整个人气急败坏的瘫坐在地上。主上，你受伤了，别管我，去抓那个该死的女人，她刚刚跳湖了。鬼鹰愣了下，迅速跃入湖中。湖水清澈无比，他从小在河边长大，有水技能就跟天生的一样。很快就发现了苏角角的身影，他很聪明，竟然潜到了水底，在水底往前游着。一般人真很难发现他。鬼鹰用内力驱动着速度，快速接近了女人。他已经发现了她，在他抓住他手腕的同时，他一个转身向他刺来一根簪子。还好他早有防范，堪堪避过，将他两手拧在身后，挟制着他浮上水面。鬼鹰拖着水漉漉的女人上了岸，桃花眼阴毒的盯着苏角角，阴恻恻的笑起来。宋君兰的爱妾果然非比寻常。十年来，你是伤我的第一个，苏角角也不装了。你想要我性命，伤你只不过是我的自保。这世上没有不能谈的买卖，留我性命，条件你随便开。桃花眼咬牙切齿的笑起来，哼，有意思，伤了本阁主，你还想活着？目光肆无忌惮的扫视着他的全身，衣服湿透了，紧紧贴在他姣好的身躯上，丰盈傲人的胸，不堪盈盈一握的纤腰，挺翘浑圆的臀，再配上那张勾魂摄魄的脸，宋君兰看上的女人，果然是世间极品。你说，等宋君兰找到这里，发现她真爱的女人已经被箭射成了血刺猬，她会不会气吐血？哈哈哈哈！苏角角心下恐慌，面上仍旧努力维持镇定。我给你二十万两白银，老子玩死你！既能气死宋君兰，还能得到十万两黄金，稀罕你那点钱吗？苏角角暗暗震惊，他的命竟然这么值钱，有人竟然出价十万两黄金买他的命，禁不住暗骂：这么舍得下血本，宋君兰，这肯定是你的烂桃花。鬼鹰，将这女人给我绑在架子上，我要拿她练剑法。鬼鹰拖着苏角角往前面的木架子走去。苏角角开始害怕了，仍不放弃谈判。你何必与宋君兰为敌？你的雇主虽然能给你很多钱，可你值当得因此得罪江南王吗？我实话实说，我确实是宋君兰的心头号。你拿我跟宋君兰谈判，我保证他会同意给你二十万两黄金。阁下也是一方首领，懂得审时度势，权衡利弊，请你务必考虑一下我的提议。桃花眼冷笑一声。还真是巧舌如簧，我差点就被你劝得动心了。可惜伤我的人，我不玩死，我心里不痛快。鬼鹰将苏角角绑在木架子上，返回桃花眼身边，看了看他仍旧流血的脖子，有点担心地说：“主上，先给您包扎伤口吧。”桃花眼手持金色的弓箭，就坐在原地，拉弓，对着苏角角瞄准。不急，等我玩会儿，再包扎不迟。话音刚落，手里一松，利剑嗖的飞出，紧紧贴着苏角角的脖子而过。噌的一声。狠狠钉在后面的木架上，箭头划破了苏角角的脖子
，顿时一股鲜血涌了出来。苏角脚疼的直抽冷气，这是他来到古代三年来第一次正经受伤。这个桃花眼是个疯子，哈哈！这细皮嫩肉的，趁着鲜红的血，真是赏心悦目啊！男人阴笑着放下弓箭，示意鬼鹰给他包扎。鬼鹰不敢迟疑，赶紧取出止血药和棉布，小心的给主子包上。有个属下急匆匆跑来，主上，不好了！江南王他们往这边来了，还挺快。桃花眼冷哼了一声，拿起来弓箭，一口气放上来三支箭，对准了苏角角的心口窝。小美人，时间紧急，咱们就玩个痛快的，去了阎王殿，记得下辈子别再遇到我。说着，手一松，三支利箭直直射向了苏角角的心口。第六十二章，死了就能回现代吗？箭雨破风而来，苏角角狠狠屏住呼吸，一双水眸睁得很大，一瞬间仿佛进入到电影的慢动作。时间都延缓下来，他竟然能够看到那三支明晃晃的箭正朝着他一寸寸逼近。呵呵，这是要死了吗？还是用可乐那丫头钟情的死法？只不过多了两支箭，要成三箭穿心。一抹惶恐划上心头，他竟然还闪过一个荒唐的念头：是不是死了，他就能回到现代了？宋池得到消息，踏上庆阳湖的小船上时，心底莫名就发慌，没这没落的，好像心里要挖空一块似的。你下去，坐另一艘船。他对刚迈上来一只脚的舒云川毫不客气下达驱逐令。为什么？舒云川吞口吐沫，咱俩不是一直撑不离坨，坨不离撑吗？下去，你不会武功，耽误速度。我遭到嫌弃的舒云川张了张嘴，无奈的叹口气，去了另一艘小船。行吧，现在秤有了母秤，不需要他这个坨了。好悲凉。江回安慰了他一句：“舒先生，有我在，会保护你安全的。”舒云川悠悠点头。还没心宽几顺，就听到江回接着说道：“提前说好了，再危险的时候也不许抱我腰，我怕痒。”舒云川，说好的，同生共死讲义气呢。屡屡遭到嫌弃，为了掩饰他的尴尬，他习惯性的摇了两下扇子，结果湖面上风太大，将他的扇子呼啦一下给吹到了湖里。舒云川，连他娘的风都欺负他。江回突然低叫一声：“他们这么快？”舒云川这才向前面看去，发现宋池所乘的那艘小船逆着风。竟然滑得飞快，跟有鬼拽着跑似的。江回震惊不已，他们用内功催发，加快速度。宋池身边都是内功高深的暗卫，顶尖高手。想不到为了加速，宋池竟然这么耗费暗卫的内力，足可见他内心有多么焦灼。舒云川暗暗叹口气，柔声交代：“咱们不和他比，他有女人在等他救，咱们没有。稳着点，坠湖了可不是闹着玩的啊！”死江回，你疯了吗？滑这么快干什么？距离湖心岛还有二十丈远时，宋池看清了苏角角的现状，他被绑成了靶子，而那个一身红衣的妖孽男似乎对着他邪魅一笑，然后朝着苏角角放了箭。这一刻，宋池的心跳几乎停滞。角角，一声嘶吼冲天起，生死瞬间，他根本没有思索，双手凝气，汇聚所有炙热内力与掌心，猛然翻转掌心，向前方推去，一柱纯阳之气破开空间，以雷霆之势凌厉冲出。天地万物瞬息间似乎统统震荡了一下，时间也似乎凝滞了几瞬。三只箭雨在苏角角身体一尺前猛然停止，停了几秒钟，接着被狠狠推出去几丈远。这一切变化仅仅在几秒钟之内。苏角角大大睁着眸子，看得不可思议。我去，射过来的箭还能奇奇拐弯的！只见桃花眼愣了一下，接着极为震惊的瞪大眼睛，蹭的一下站起来，惊恐的看向一点点破镜的宋池，惊诧的叫道：“镇龙诀九层天！”鬼鹰也惊得目瞪口呆，江南王竟然武功如此高强。桃花眼眼神狠厉，行啊行啊，宋君兰竟然隐藏的这么深，呵呵，今天也不算白来一趟。主上，我们敌不过宋池，赶紧撤吧。桃花眼遥看了一眼还蒙圈的苏角角，阴森森笑道：“爱骗人的小老鼠，咱们后会有期。”鬼鹰扶着桃花眼，迅速撤离。江回忘记了划船，整个人都呆了，呢喃着：“主子竟然用了镇龙诀。”舒云川脸色严峻，极为难看。为了一个女人就这么暴露了，宋君兰，你真是……话说不下去，气得额角突突直跳。小船很快来到岸边，宋池迫不及待，第一个跳上岸，快速来到苏角角身边，抖着手解开绳子，声音微微发颤：“有没有事？哪里伤着了吗？哪里疼？告诉我。”一边上上下下胡乱检查着他，摸摸他的脸、手，一边将他拥进怀里，搂得紧紧的。不知道是安慰他，还是安慰自己，碎碎念念着：“好了，过去了，不怕了呀。”以后不会了，我会护好你，护好你。苏角角呆了一会儿，才慢慢缓过来。刚才和死神擦肩而过，现在安全了，他松了口气。
，整个地软在了他的怀里，这才觉出来害怕，身子禁不住微微站立，鼻头一酸，眼泪不自觉就落了下来。哽咽道：“你怎么才来啊？我差点就死了，那个疯子要弄死我，吓死我了。”宋池捧着他的小脸，眼尾有点红：“对不起，是我不好，我来晚了，还好你没事。”又抱紧了他，一双手在他后背摩挲，恨不得将他揉进身体一般。苏角角难得安静的依偎在他怀里，听着他砰砰跳的飞快的心跳声，渐渐安心下来。哦，这才知道为什么电视里都那样演，经过死亡线的人们要拥抱，原来拥抱可以让人寻到安全感，可以平静安心。江回和舒云川上了岸，就看到这幅情意绵绵的景象。舒云川罕见的含着一张脸，不悦的说：“宋君兰，你色令之婚了吗？你竟敢暴露这龙诀！”眯起一双眼睛，愤恨的看了一眼苏角角，声色俱厉。自从有了这个女人。你就变得不像你了。为了这么个女人，你竟然不惜暴露自己的真实实力，还将镇龙谷陷入危机，付出这么多代价，你昏头了吗？越说越怒，舒云川从江回腰间拔出来刀，向着苏角角砍去，嘴里发着狠：“置大局于不顾，不如除掉这个灾星。”宋池一扬手，当啷一声，大刀从舒云川手里飞出。舒云川被那股真气震得向后退了好几步，一屁股跌坐在地，仍旧双目喷火的瞪着宋池，牙齿咬得咯吱响。宋池缓缓转身，冷冷道：“谁也不能伤他，你也不行。”舒云川气狠了，用手捶着地：“宋君兰，不就一个女人，你何至于此？”第六十三章，你喜欢宋池啊？宋池深吸口气，暴露的后果我一人承担，值得吗？值不值得是我的事。舒云川，我再警告你一次，胆敢伤他分毫，你我割袍断义。舒云川快气晕了，你你哎！宋池将苏角角护在怀里。轻轻抚摸了下他的脑袋，讥讽一笑，沉声说：“我若连自己的女人都护不住，我还算什么男人？”舒云川失魂落魄的呢喃着：“你说过不会影响大局，你自己说的。”宋池用力喘息几口，心口涌上来的寒气越来越多，他赶紧推开苏角角，还没来及的扭过去他的脸，不让他看，一股腥甜就喷了上来，噗，一大股黑血狠狠喷了出来。宋池想跟身边的女人说：“别看，没发出声音。”眼前一黑，整个人轰的栽倒在地，没有了声息。宋池，你怎么了？苏角角吓一跳，蹲在他身边，推了推他。他那狭长的阴谋紧紧闭着，毫无反应，一张脸苍白无血，嘴边挂着血丝，看着有几分病态的美，还美得惊心动魄的。江回吓坏了，跑过来探查着主子的鼻息，脸色慌乱。王爷耗尽了所有的纯阳内力，内力虚空了，有点走火入魔的迹象。苏角角没太懂，只大概明白宋池现在有点危险。那别愣着了，赶紧回去，让大夫给他看病。江回招呼着几个暗卫，将宋池抬上船。苏角角守在宋池身边，心里有点七上八下的。他虽然不懂武功，可又不是傻子。从刚才舒云川和宋池的对话中，他猜到了八九分。刚才三支箭要射中他时，是宋池用了什么镇龙诀阻止了箭矢，救了他的命。而这个武功直接暴露了宋池的真实实力，还将那个什么谷暴露了。而他现在奄奄一息，要走火入魔，也是因为救他耗尽了内力。再去看宋池时，苏角角心里有点复杂，说不清什么滋味，禁不住也想问一下宋池，你这样图啥？值得吗？舒云川自从上了船，整个人就像是被抽离了魂魄一般，目光都失去了焦距，偶尔担忧的看一眼宋池，还会带点恨铁不成钢的意味，偶尔和苏角角对视上，又会变得凶狠厌恶。苏角角实在忍不住，舒先生，咱真人面前不说假话，是不是喜欢宋池啊？江回，嗨嗨嗨嗨！舒云川一张脸瞬间又红又白，气得嘴唇都哆嗦了。妖女，不要胡言乱语！你你你你，无耻 ！baby， 下流！苏角角不和他计较，还劝了两句。这又不是什么丢人的事，喜欢又不分性别，我很开明的，能接受。穿来之前，他还追过两部喃喃的泰剧，人家那剧的尺度之大哟，啧啧啧。舒云川没有扇子可以摇了，气得用手忽闪着，几乎要被气晕了。众人回到临安城，直接去了总督府。府医匆匆而来，江一也进去看诊去了。苏角角这才知道，江一也懂得医术，且是宋池学武的师弟。只不过学成出师时，师傅让江一成了宋池的暗卫首领，这里帮不上忙。苏角角让江回安排了沐浴的房间，赶紧趁空去泡了个澡。可乐给他洗着头发，絮絮叨叨：“老爷夫人都吓坏了，少爷还来找过王爷，看不出来少爷平时没心没肺的，好像只知道玩乐，心里还是懂得疼姐姐的。给家里送信了吗？我安全回来了，别让他们一直担心。”送信了，我让江三过去送的信。他说：“老爷哭的两只眼都肿了，肿的像是铃铛一样。”苏角角看了看可乐那张胖脸，江三，你和他挺熟的，他不是王爷的暗卫吗？
，你还能支持得动他？可乐满脸的理所当然。王爷病着呢，他不就闲着吗？既然闲着，为啥不能去跑个腿，送个信？苏角角竖了个大拇指。我家可乐有社交牛逼症，啥意思啊？牛皮？我没吹牛皮啊。哎呦，好好搓头发，给我拽掉好几根，疼死了。可乐吐吐舌头，对了，小姐，我觉着舒先生有点奇怪。嗯，你也看出来了？那谁能看不出来啊？有眼的都能看出来。苏角角点头，果然咱们主仆一心。舒云川那家伙还不承认，哼，你问他了？问了呀，他死不承认。可乐嘿嘿笑，你问他，他肯定不好意思说啊。我猜着，他偷着暗恋小姐，你应该很久了。苏角角一头黑线，慢着慢着，咱俩好像说差批了。舒云川哪里是喜欢我啊？人家明明钟情于宋君兰。可乐夯实的说，我两只大眼睛看得准准的，错不了。舒先生今天偷偷看了你好几次。默默含情的，苏角角，卖卖个屁！他那是恨得他牙痒痒，恨他入骨。可乐呀，你该去看看眼疾了。爱和恨，你根本都搞混了。经过江一用内力给宋池疗伤，又有辅医的汤药，宋池的情况很快平稳下来。为了让他进入自动修复的最佳状态，江一给宋池用了昏睡散。宋池在床上足足睡了三天。这三天，舒云川代替宋池每天处理政务，忙得脚不沾地。总督府进入严密戒严。江回为了保护宋池安全，彻夜不眠。苏角角每天去探望宋池一下，问一下他的身体状况，然后该去干嘛就干嘛。每天雷打不动的视察金缕阁的运转情况，再一头扎进娱乐城的后院，对他的那些个员工进行翻天覆地的改造。牛芳菲几乎天天来娱乐城，像是苏角角的小尾巴。此刻，他和苏角角坐在台下，准备验收一下培训的成果。T 台上音乐响起，那是改良过的古典，很有节奏感。接着。一个个穿着现代服装的型男走了出来，牛芳菲和可乐一起擦口水。哇，保守的古代人看到现代的服装和走秀，简直了，疯掉的视觉冲击感。苏角角还有模有样的指导着，嗯，摸腰带，解开衬衣三颗扣子，手摸自己胸，转身，视线投过来，好，不错。牛芳菲贴着苏角角耳朵嘿嘿说：“苏角角，你个坏女人，害得我都想男人了。”第64章，两个时辰别来打扰。苏角角推开他的脸。遗憾的摇头，想也是白想，你还要等着嫁人的？牛芳菲又贼兮兮的贴过来，嘿嘿，是不是等我嫁人了，就能睡你这里的男人了？苏角角无语的看着他，提前替他未来的夫君吹了吹满头的大草原。原玉最后一个上场，他穿着改良过的古风长袍，雪白的上好绢纱，飘飘渺渺，前面胸襟露出银白的一片，衬着他那张倾国倾城的脸，迎面走来，让人有一种绝代谪仙下凡间的震撼，包括苏角角都看呆了。牛芳菲捧着脸尖叫：“我要他，要他，能和渊玉云雨一次，我死了都愿意。”可乐也用力点头：“我也想云雨，但我不想死。”苏角角摇头，啧啧惊叹：“运气真好，捡了个大宝藏，以后要压缩渊玉的出场次数，把它变成稀有物种。”哇，渊玉以后会是我的摇钱树啊！啊！牛芳菲和可乐都无语的看着他。牛芳菲万分鄙夷：“财迷！”苏角角得意的畅想着：“我要把娱乐城变成江南女人们的销金窟。”变成他们疯狂的白马会所，牛芳菲什么意思？就是男女平等，男人们能享受到的，在我娱乐城，女人也能享受到。可乐突然想到什么，八卦地说：“对了，小姐，那天我见到木槿了。哦，他现在自由身了，他做什么去了？他在东市卖豆腐，被人称为豆腐西施。”苏角角撇嘴，满脸的嫌弃：“你说说，好歹当初是百花楼的头牌，就这么没志向，卖个豆腐能有什么出息？能挣几个钱？可不嘛。”那天听说没卖完，还赔钱了呢。苏角角转念一想，笑了。可乐，你去把他挖来，聘请他当娱乐城男兵部的经理，高薪有提成。可乐点头，我这就去。牛芳菲眨巴着眼睛，巴巴的问：“你说的那什么经理，一个月给多少钱啊？”苏角角笑得狡猾，三十两银子加上提成，每月最少能有一百两的收入。靠了！牛芳菲吞了下口水，比我爹的官饷都多呀、啊。苏角角假模假式的叹口气，哎，说起来啊。女兵部这边还缺个合适的经理，需得认识很多官眷千金。牛芳菲直接就送上门了。我我我我我呀，还有比我更合适的人吗？这临安城就没有我不认识的夫人小姐。苏角角就等他这句话了，握住他的手，十分诚恳。只要你保证你爹不打你，不追究我的责任，我就同意你来当女兵部的经理，保证你一个月最少有一百两银子的收入。牛芳菲咧嘴一笑，你放心吧，我有法子对付我爹。这回我不玩上吊了，我按跳井，准保他让步。苏角角，牛大人，恭喜你有个好闺女。宋池这几天昏睡，牛胜不知道牌匾的内情
，被他闺女磨得头疼，又给写了一块。宏达学堂是临安城最大最好的学堂，临安城有头有脸的人家，基本上都把孩子送到了这里。苏全也在这里上学，只不过他属于学业不佳的学渣。虽然是学渣，可苏全家里不穷，穿戴都是好的，就连学具都是上好的。徐浩眼尖，发现苏全学具袋子里的一支炭笔，一把抢走了。咦，这就是你算术用的细笔？苏全皱起眉头，不太乐意，还给我，那是我姐姐送我的。徐浩将笔藏在身后，坏笑道：“小爷瞧上了，他就归我了。”不行，你拿我别的东西都可以，就是这个不可以。那是他姐姐亲手给他做的，说是携带方便，还能写很小的字。他平时都不舍得用，怎么能给别人？不给，他是我的了，你还给我。不给不给就不给。徐浩身边有一群小跟班，都对着苏全翻眼皮，做鬼脸。苏全气得鼓着腮帮，小拳头攥得紧紧的。有个小男孩向徐浩献言：“我知道他姐姐长得狐妹子，给王爷当了外室。”外室，徐浩愣了下，仰头大笑：“哈哈，连个妾都没当上，真丢人！”苏全气得脸通红，不许你们说我姐姐。徐浩狠狠一推苏全，邪气地说：“你姐姐那种下贱的女人，只配脱光了衣裳伺候男人。呸！你们这种低贱的商户，都不配和小爷一个学堂。”其他小男孩一起起哄。苏全滚出学堂，滚出去！徐浩朝着苏全的肚子踹了一脚，将苏全踹倒在地，还不满意，又连续用力往苏全身上乱踹乱踩。苏全捂着头蜷缩在地上，疼得龇牙咧嘴。徐浩大笑着：“哪天王爷厌弃了你姐姐，小爷花钱把你姐姐买进府，天天剥光了她衣服，让她给爷跳舞，给爷舔鞋。<笑>”苏全气得再也忍不住，一个鲤鱼打挺跳起来，从包里掏出来姐姐送他的木尺，朝着狂笑的男孩们打了过去。哦。徐浩捂着脑袋惨叫一声，一片鲜血淌了下来。苏全仿佛成了魔一般，瞪着眼，咬着牙，举着木尺，不停的乱打。徐浩又被打了好几下，学堂里顿时乱成一片。宋池醒来时，身体已经恢复差不多，神清气爽，被江回伺候着喝了碗补汤。刚缓过来，就问：“怎么就你？他呢？”舒云川走进来，我帮你处理政务。啊。宋池没问你。舒云川，江回憋住笑，苏姑娘去娱乐城了。这几天他都在忙这事，宋池脸色带着怨念，语气酸溜溜。别人为了他都受了伤，他也不说踏钱是急。舒云川懒得多说，将两个折子丢过去，这两个你拿主意。说完，转身出去了，看上去背影也有点酸溜溜。江一汇报，苏姑娘回来了。话音刚落，宋池就信手丢开折子，往床上一躺，盖上被子，还不忘记交代江回。你就说我病严重了，让他过来照顾我。江回，宋池又补充了一句。一个时辰内别过来打扰。哦不，两个时辰。江回，江回无奈的提醒：“主子。”江一说：“您现在的身子不宜过度劳累。”宋池冷哼一声：“他懂什么？男女之事根本不累，那是享受。按我说的办。”苏皎皎听说宋池的病又重了，急匆匆端着一碗药进来，没注意床上的男人，手指暗中捻了捻。第六十五章：哪像个病重的人？苏皎皎将还有点烫的汤药放在旁边，担忧的低声问：“王爷，你感觉怎么样？”语气里含有的轻柔关切，他这次能够死里逃生，全靠他拼力相救，感激之情满满当当。再加上他们俩怎么着也有了最亲密的那层关系，对他的这份感激就更复杂了一些。这几天他在沉睡，江一专注给他疗伤，以防走火入魔，闲人都不得入内。他实在插不上手，况且每次还能瞧见舒云川一双怨念深深的眼睛，他也就不往前凑，讨人嫌了。江一之前都说了，三天差不多能好。结果三天过去了，江回刚才竟然告诉他，他的病情又重了，这就让他有些惴惴不安了。堂堂江南王，如果因为他落下什么病根，或者有个什么三长两短，他可怎么交代？宋池听到女人罕见的关切之声，心底禁不住荡漾几许，缓缓睁开眼睛，有气无力地说：“你没事就好，我就安心了。人家都要病死了，还对他如此关心。”苏皎皎不免有点自责，伸手摸了摸他的额头，觉着没发烧，哪里不舒服？宋池拿着他的小手放在胸口。煞有介事，这里疼。苏皎皎惊的挑眉，完了，那是心脏。这家伙不会运用那个什么绝太狠了，心脏出毛病了吧？古代没有速效救心丸啊。江一怎么说？他不是擅长治疗内伤吗？我叫他再给你瞧瞧。本应该病得没劲的男人，却抓他的手抓得很紧，不用教他。嗯，你这里不是疼吗？本来今天醒来时已经好的差不多了，可没看见你在身边，我一急病情就加重了。你多陪陪我。肯定就好得快了。苏皎皎就觉得这家伙话里话外奇奇怪怪。哦，趁着药的温度正好。
快把药喝了。病弱的宋池，你喂我。苏角角嘴角抽了抽，一贯强大霸道的男人突然变得这么娇弱，真让人有点消化不良。病人最大，没法，喂就喂吧。一手端着碗，一手用勺子舀了药汤，喂到宋池嘴边。宋池喝了一口，风华绝代的脸立刻皱起来。这么苦？他一直身强体壮的，极少生病，多少年没喝过药汤了。猛然一喝，差点没苦出胆汁来。苏角角扑哧笑出声：“你个大男人，还怕苦啊？修不修？”宋池脸一僵，强撑着说：“谁怕苦了？不怕苦，你一口气喝完，喝完就喝完，端过来。”为了男人所谓的自尊心，宋池没扛过苏角角的激将法，撑起身子，端着碗，将一碗药一口气喝光。老天神，特么的也太苦太苦了！心里咆哮着，脸上还要竭力绷着，一抬眸。看到苏角角咬着小白牙正偷乐，这才反应过来，被这女人捉弄了。勾唇一笑，别说一点都不苦，还有点甜。苏角角撇嘴，信你的邪。下一秒，男人捞住她的脖子，将她扯过去，封住了她的唇。她愣怔时，她的蛇已经登堂入室，风云作乱，淡淡的草药香蔓延开来。苏角角恼恨不已，用力推开她，小脸涨红。宋氏，你个死畜，非害得别人一起苦，坏透了。他躺在床上，狭长的眸子流光溢彩，沉声笑着：“你我一体，有难同当。”苏角角咧嘴：“呸！谁和你一体？”虚弱的男人突然张开双臂，抱紧了他，挑逗问：“想不想一体？”苏角角愣了下，才明白他的话有多污，脸一热，才不想。他搂得更紧了，手搁肿不老实，低声说：“可是我想啊，病得都快不行的人了，还成天想七想八。我不想七，也不想八，我只想角角。”苏角角狠狠一推他，将他推倒，就听到男人“哎呦”一声叫，俊脸皱着，显然哪里疼了。苏角角顿时一慌：“没事吧？我忘了你有内伤了，不好意思啊。要不要让江一进来？”宋池半闭着眼睛，似乎还有些疼，沉吟着：“他来也没用，为什么？他看不了了。”男人缓缓抬眸，深深睨着他，那份灼热的目光，看得苏角角心头莫名一慌，就听到他一本正经地说：“我这内伤只能角角给补。”苏角角。不待反应过来，他已经被男人一把扯进了床里面，接着一个利落的翻身，将他压住。苏角角给气笑了：“宋君兰，你也是够了，身体还没好透呢，那里就开始想逞威风。”男人呼吸渐渐加重：“好没好透？待会见分晓。”让角角给我检查。嗯，苏角角略一反抗，宋池就装内伤，说痛啊痛，吓得苏角角立马不敢乱动了。屋里温度越发热烈，床几乎要散架了。某个病人一边叫着痛，一边气势如虹。苏角角累得要不撑时，才恍然大悟：该死的男人一直在骗他，他哪里病重了？这不是好利索了吗？生龙活虎的，装吧就。院子里等着的江回，焦虑的来回转圈。可乐蹲在旁边，惬意的嗑着瓜子，地上一堆瓜子皮。他嫌弃的点了点江回：“我说你啊，能不能别转了？转的我眼晕。”江回冷哼了一声：“我是心疼我们主子。”可乐翻了个白眼，自作多情：“你主子稀罕你心疼吗？你懂什么？你懂。”你懂，你现在进去把王爷叫出来。江回，以为他傻，里面动静正猛的时候，他这惠子进去，他安有命在？可乐干咳两声，这瓜子太咸了，有茶吗？渴死了。江回一边烦躁的白瞪他，一边递给他茶壶。江一和舒云川走了过来，江回连忙迎过去，将里面的情况嘀咕一遍，说完不放心的问江一：“主子这样吃得消吗？”江一冷冷道：“无妨，真以为王爷的功夫是闹着玩的？那可是世间顶级高手。”再说了，吃得消吃不消的，不正吃着呢吗？谁也不敢去打断人家吧。舒云川将新扇子狠狠拍在手心里，冲着屋门丢下一句：“玩物丧志。”一边走一边低声感慨着：“女人就那么好吗？”哼，天色暗了下来，总督府里各处都挂上了灯笼。可乐揉着肚子，眼睛冒绿光，烦躁地说：“有吃的吗？要饿扁了。”江回嫌弃地瞪了他一眼：“主子都没吃呢，你个下人敢先吃？”第六十六章。一人当道，鸡犬升天。可乐满不在乎，我们小姐又不管我，我不惊饿，到点不吃就没力气。到底有没有吃的啊？江回看了紧闭的屋门一眼，跟我来。带着可乐来到小厨房，将桌子上的菜纸给他，你先吃吧。不料可乐一脸嫌弃，就吃这些个，这都没点肉啊。江回，你是主子还是下人？下人也是人啊，有条件也不能光吃菜啊，我又不是兔子。江回无语至极。真是有什么样的主子，就有什么样的下人，一样的没规矩。掀开赵匡，将烧鸡熏鹅端出来，吃吧吃吧，也不怕胖死你。可乐满意的眯起眼，我们小姐都没嫌我胖
，显着你了。等到可乐吃饱喝足，两人回到寝房外，就看到江一从里面提着水桶出来，满脸涨得通红，恨恨地瞪了一眼江回：“去哪里了？里面主子叫水都没人应，还是我去送的热水。”害他闻到了迷你香艳之气，还看到了一些羞人的画面。等到里面收拾妥了，宋池让传扇，江回和可乐送饭进去。就瞧见病人王爷正哄着苏角角喝水，那副样子，苏角角更像是病号。依稀还听到王爷温柔讨好的声音，这回是我不好，没控制住力道，下回一定注意，别气了。苏角角哼了一声，男人床上说的话，我要是信了，我白吃这些碾米饭了，必须赔偿。好好好，赔赔赔，你说怎么赔就怎么赔，行不行？娱乐城开业那天，你必须亲自到场，剪彩。好好好，都应你，成了吧？江回暗暗撇嘴。替自己主子没脸，可乐司空见惯，全程僵尸脸。两人用过晚饭，苏角角准备回明月院住，宋池用大长果沿了女人，团抱在怀里，坐着马车回去了。江回跟着马车嘀咕着：“至于吗？还非要抱？可乐夜回去，我们小姐腿都软了，还不是怪王爷？”哼，江回，这次停职回来，他怎么地位越来越低了？哦不，他没变，变的是这丫头，他越来越有恃无恐了。果然是一人当道，鸡犬升天。当晚，王府里传话，说是老夫人就急犯了，让宋池回去瞧瞧。宋池急匆匆赶到王府，老夫人已经服了药，没有了大碍。母亲可好些了？宋老夫人摇头叹息：“我这把老骨头也撑不了几年了，可怜你表妹去了韩州代嫁，孤零零一个人。”宋池明白，他娘又要开始给柳晴儿说情，打断他的话：“行了，母亲，柳晴儿的事不能改变，多说无益。”老夫人狠狠瞪起眼来：“你可知道，晴儿在韩州伤心悲痛之下？”上吊自尽了，还好抢救及时，才没酿成大祸。君兰啊，他和你一起长大，又是你一母唯一的血脉，你不看僧面看佛面，就让他回来吧。他不想嫁韩州那家，就别勉强他了。宋池冷笑道：“上吊自尽，不是没死吗？耍这些心机手段，更惹人厌恶。不嫁人，那就直接送去家庙，或者送去毒酒一杯。你，你的心肠就这么硬吗？他是咱家亲戚啊，在我眼里，只有对错。”没有亲戚，你这是想气死我吗？天色不早了，母亲早点休息吧。宋池冷着脸，阔步走了出去。宋老夫人气得捶着胸，哎呦半天。宋池刚刚走出母亲的院子，就看到了大嫂身边伺候的林妈妈。王爷，大夫人，请您一步，有事相商。宋池眉宇不禁一皱了下，没有说什么，跟着林妈妈走了过去。其实他懒得去见大嫂，王府里的事情都是些鸡毛蒜皮的事，大嫂人虽然木讷，可做事情还是大差不离的。再说了，他的私产都存于总督府金库，王府里并没有牵扯他太多财物。现在天色晚了，他急着回去和苏角角缠磨。来到大夫人的会客厅，徐氏素着脸行礼：“王爷，大嫂不必多礼，有什么事说吧。下个季度各庄子上上供的银钱都到账了，你看。”宋池满脸的严肃：“这些杂事，大嫂自己看着处理吧。”徐氏心里松了口气，又想到一桩，还有一桩事是关我大哥的孩子。号，宋池想了下。徐浩是徐作广最小的儿子，十岁左右的年纪还在上学堂。何事？王爷也知道，我只有一儿一个女儿，膝下没有男丁。孤儿一直将浩儿看作儿子一般疼爱，他从小就在我眼皮子底下长大。这不今儿个，他和学堂里的同窗发生了口角，对方将浩儿打得头破血流，我大嫂哭得几度昏厥，那脑袋上破了那么个大口子，真是让人心疼。宋池沉默着，心里已经有点厌烦了。这徐氏啰里啰嗦的，说话连个中心都没有。大嫂准备怎么惩治对方？徐氏就等这句话了，小小年纪就如此歹毒，必须严惩。我已经让人将那个孩子抓去了徐府，怎么着也要让我大嫂出出气，好好教训教训。另外，这孩子必须轰出学堂，以儆效尤。宋池觉得徐氏有点小题大做了，小孩子之间打打闹闹实属正常。不过，事关徐作广的儿子，还真要给他一个面子。行，就按大嫂说的去办吧。说完，再不多话，径直走了出去。那道颀长绰约的背影，都透着无尽的阴气。徐氏看着那道背影，略略失神。林妈妈咳嗽一声：“大夫人，我这就去徐府送信吧。”徐氏这才缓过来，点点头：“别管对方什么态度，一律往死里收拾。敢招惹我们徐家，吃了雄心豹子胆了。”林妈妈躬身应下。丫鬟进来，吭吭哧哧回话：“夫人，大爷说，说什么？大爷说，今晚宿在莲姨娘那里，就不过来了。他这是不给我留一点脸面了。”徐氏恼恨至极，将茶盏挥落在地：“今天是十五，按规矩。”大爷理应来正妻的房里，初一他倒是来了，可不管他怎么明示暗示，他都无动于衷，抱着枕头，一夜像个死猪，碰都没碰他一下。他才二十八岁，
难道就要过上独守空房的日子了？第六十七章打杀了丢去乱葬岗。宋池急匆匆赶回明月院，正赶上苏皎皎对静抹香香，他黏糊过去，执意给他梳头发，趁机又偷了几个香，绑架我的那个红衣男子。他说漏了一嘴，自称阁主，你可有什么线索？宋池一手拿书，一手把玩着女人的手指，早就有数，应该是第一大杀手组织雾影阁。他说有人出价十万两黄金买我的命，你觉着那人是谁？宋池含糊地说：“他的话不能尽信。”苏皎皎狠狠扭了他腰一下。宋池疼得丝丝吸冷气：“宋君兰，你别想含糊其辞，我这条命还没这么值钱。如果猜的不错的话，想要我命的人肯定是个女人，还是个喜欢你的女人。你说，能有这么多钱又很迷恋你的女人，到底是谁？”宋池将书一丢，将女人揉进怀里：“是不是不累了？”“不累。”“我们再研究一下书里的新姿势。”苏皎皎知道他不想深谈这个话题，狠狠踢了他一脚，往里面一躲，不说拉倒。纸包不住火，早晚我都能知道。我警告你，一旦他再威胁我的性命，我就和你一刀两断。男人就听不得这话，抱紧了他，惩罚性的按着他乱亲。我保证以后不会再有类似的事发生，不许再说断不断的，我要缠你一辈子。两人打得闹闹一会儿，宋池知道苏皎皎下午累着了，也没再缠他，搂着他乖乖歇着了。殊不知苏家已经乱了套。苏家夫妻晚饭点都过了好久了，也不见苏全回家来，左等右等，就派了小厮去学堂寻找。结果人没带回来，却带回来一个天崩地裂的消息：苏全将京南节度使的小儿子给打破头了，已经被抓去了徐府。苏家夫妻装了一兜子银票，准备去徐府花钱买人情，结果不仅被一起抓进徐府，还被徐府的护卫们胡乱打了一顿。两口子鼻青脸肿的关在四下漏风的柴房里，疼得吭吭唧唧，肠子都悔青了。早知道事情这么麻烦，他们就先去给女儿送个信了。第二天，徐府的夫人左氏将苏家三口压在院子里，盛气凌人。一个破落户的贱皮子，竟敢打伤我！我们徐府是你们惹得起的吗？苏全不服气的嚷嚷道：“是徐浩先打的我，他还骂我姐姐，我这才还手的。”啪！下人狠狠扇了苏全一个大巴掌，将他打得满嘴鲜血，半边脸立刻肿了起来。左氏啐道：“我呸！下贱胚子！我儿子打死你都是该的，在我儿子眼里，你们这种人连条狗都不如。”来人，把这小子的手给我砍了！苏东阳吓得一声哀嚎。整个人软了下来，连眼泪都流不出来了。陈氏慌乱的叫道：“不可呀，不可！我女儿是江南王的爱妾，你敢动我们，我女儿会请王爷做主的。”左氏怔了怔，有点投鼠忌器了。徐浩脑袋上包着厚厚的纱布，被下人扶着出来，不屑一顾地说：“娘，你别听他们吹牛，他家闺女只不过是王爷的一个外室，什么爱妾，呸，一个没名没分的玩意儿，还有脸提什么王爷？王爷把他们当人看了吗？”左氏讥讽的笑了：“王爷的外室，哎呦呦！”真是吓人啊！过街的老鼠也敢乱叫唤了。来人，给我砍了那小子手！陈氏哀叫：“不要啊！求求你们不要伤害全儿，只要你们放过他，我们倾家荡产都可以。”徐浩狠辣的笑着说：“娘，先让儿子出出气，出够了气，把他们打杀了，丢去乱葬岗。”苏东阳一口气没上来，吓得晕死过去。徐浩从下人手里接过来一根烧火棍，狞笑着走进苏全，笑得恶劣至极：“你这种小商户的孩子！”惹不起小爷就乖乖当臭虫，偏偏你要出头，等我打死你，弄死你们全家，我再把你姐姐买过来，天天让她光着身子给我舔鞋，哈哈哈！苏全恨极了他，眼睛瞪得赤红，扭着身子想要反抗，却被绑了手脚，动弹不得。徐浩高高举起烧火棍，朝着苏全没头没脸的用力击打起来。宋池在明月院陪着苏皎皎用过早膳，骑着马去总督府，路过娱乐城时，顺便抬头看了一眼，顿时勒马停住，眼里几乎喷火。牌匾不是碎了吗？江回，这应该是又一块新的。宋池牙齿咬得咯吱响，从齿缝里磨过去几个字：“这个牛胜真想弄死他。”那么精明滑头的一个家伙，偏偏在牌匾上犯糊涂。冷哼一声，宋池骑马离开。江回不解地问：“那现在这块牌匾，让他意外损毁？”江回，好个意外损毁！谁家的牌匾挂在半空中，也没坏得这么频繁的。刚刚轻松几天的牛胜。又莫名其妙被王爷叫去喝茶了，这茶喝的腰酸背痛腿抽筋，脑子还累。谁能想到他堂堂知府大人被叫到总督府，竟是来打扫荒废的屋子，兼拔草浇花，还兼抄账本。到底谁犯浑，惹着王爷了，害他跟着倒霉？苏皎皎刚来到金缕阁，账本还没看，就看到了苏家的小厮跑来，满脸的张皇失措。小姐，小姐，大事不好了！苏皎皎心里咯噔一下，家里出事了。小厮眼睛含泪，昨晚。少爷被徐府扣住了，老爷夫人去徐府赎人，也被扣下了。
，我好容易从徐府逃出来的。徐府，哪个徐府？为何扣人？就是京南节度使的徐府。说是少爷打了徐府少爷，他们扬言要打杀了苏家全家，丢去乱葬岗。蹭的，苏角角拍案而起，气得微微发抖。好个京南节度使，天王老子也不敢这么私自用刑。走，我们去徐府。小四吓破胆了，小姐不可啊。那徐府惹不起，他们有护卫。还有靠山，你这么去了也是羊入虎口啊！苏角角扬声叫道：“将八将九，保护我的暗卫呢？”凭空落下来两个黑衣人，是江三、江四。江三、江八、江九还在养伤，最近暂由我们保护您。你们一共有几个人？除了我们俩，还有四个。我要打去徐府，你们帮不帮我？江三、江四，我们只负责保护姑娘。苏角角冷笑道：“呵呵，就是说我被人打，你们才管。我去打人。”你们只看，宋池的手下真是和他人一样冷酷理智的很啊！可乐小姐，只要你打上徐府，肯定挨揍。那时候他们就要出手了。江三，苏角角，正杰，我的家人，天塌下来我也要去救。可乐，走。江四叹了口气，刚要跟上去，被江三抓住胳膊。江三，你将此事立刻汇报给王爷。事关京南节度使，事关政局，王爷估计不会向着苏姑娘。哎。身为暗卫，好难。第六十八章，留着给爷先尝尝鲜。苏角角拎了根铁棍，可乐拿了把剪刀，小厮也被硬塞了把铁锹。几个人气势汹汹杀去了徐府。徐府门庭气派，一看就是权贵之家。苏角角一路小跑过来，微微出了汗，问：“可乐，你怕不怕？”可乐雄赳赳回答：“不怕。”说着话的同时，两脚往后撤了撤，又撤了撤，直撤到最后面。苏角角朝着徐家的大门敲打了过去。开门！我是上门找茬的，有种的和我们真刀真枪的干，还有活的吗？都出来！大门打开，呼啦啦涌出来十几个壮士的护卫，手里都持着军棍，一个个凶神恶煞的。当看到门口叫嚣的人，竟然是个杨柳扶风的妙龄女子，还长得出离的好看，一个个都先愣了愣。苏角角一棍子抡过去，挑衅道：“废物点心们，有胆子就打死本姑娘，否则我将你们贬成不男不女！”护卫们顿时恼羞成怒，这小娘们上门送死。哥几个给他点颜色瞧瞧。上，后面有个心思活络的年轻后生，跳着脚大声叫：“别打死了，留着让哥先尝尝鲜。”江三带着几个暗卫从天而降时，先一脚踹飞了这个想尝鲜的混账小子。想到他的脏心思，毫不客气的一脚狠狠踩在他的裤裆处，还尝鲜也先替主子废了你。哦，那人发出一声冲天的惨叫，接着眼白一翻，疼死过去。可乐脚底抹油，早逃到战况外，举着剪子摇旗呐喊：“江三！”凑死那丫的！这边，这边，回旋踢！小姐，好样的！几个暗卫全都武功高强，打这种普通的护卫们就跟掰玉米棒子一样简单。尤其江三，一脚能踹飞三个人。很快，十几个护卫全都躺在地上，吭吭唧唧，再也爬不起来。苏角角举着铁棍子，像是丐帮帮主，一声有气势的吆喝：“走，杀进去！”回头一看，身后只有一个弱弱的小厮，老远还有个嘿嘿笑的可乐。几个暗卫解决完护卫。全都凭空消失。苏角角拎着铁棍子，快速冲进了徐府。一路上不断有护卫前来阻挡，江三都会及时出现，及时出手解决麻烦，再及时玩消失。苏角角直接烦了，一把扯住江三的衣服：“你小子又不是星星，别一闪一现的了，就护在我身边。”可乐从后面附和：“就是，考验你忠心的时候到了。”江三，可乐，你咋有脸说忠心这话的？几个人一路边打边冲，很快就找到了后院里。第一眼。正看到徐浩举着棍子，使劲打着苏全，苏全全身是血，趴在地上一动不动。小全子，苏角角心疼的眼眶瞬间就红了，脑子全都空了，什么也不顾不上了，拼了命的往前跑，心里只有一个念头，那是他弟弟，亲弟弟啊！抡着铁棍狠狠敲打在徐浩的胳膊上，徐浩疼的一声惨叫，向后踉跄几步，捧着胳膊全身发抖，疼死了，疼死了，娘，救命啊！苏角角扑到苏全身边，眼泪扑簌簌下落。声音发抖，小拳子，小拳子，姐姐来了，你应我一声啊！江三探了探苏全的鼻息，还没死。苏角角一把抓住江三的袖子，语气里充满了恳求：“江三，你带他先走，去找大夫。”江三绷着脸：“我奉命保护姑娘，先带他走，我怕我弟弟熬不住了，求你了，江三，先带他走，拜托了。”江三迟疑着，看着苏角角赤红的双眼，心底颤了颤，微微点头，托抱起浑身淌血的苏全。自从认识苏角角，他一直是狡猾、自信、得意的样子。
这是第一次见到他如此慌张，如此失态。苏角角哽咽着：“江三，谢谢你，你带他去找林清源，他医术高明，而且会全力以赴。”江三瞳孔缩了缩，没说什么，运用轻功，抱着苏泉，瞬间腾空而起。左氏正坐在太师椅上，趾高气扬的欣赏着行刑的场面，突然杀进来一波人，不仅打伤了他儿子，还将苏泉给带走了。他愣神了几许，这才反应过来，对着管家大叫起来：“这是怎么回事？”他们怎么闯进来的？来人啊，给我狠狠的打，打死他们这些贱人！又冒出来几十个护卫向苏角角他们打去，剩下四个暗卫围在苏角角周边，凌厉狠辣的解决着围攻上来的人。苏角角趁空给他娘解开绳索，陈氏脸上有伤，一张脸肿的不成样子。刚才看到儿子挨打，心疼的晕死过去，现在缓了过来。溥仪见到女儿，顿时哭得肝肠寸断。角角啊，你可算来了，你弟弟要被打死了，快救你弟弟！苏角角努力憋回去眼泪，红着眼睛安抚道：“弟弟已经就走了，他不会有事的。娘，别怕，女儿带你们回家。”可乐用力掐着苏东阳的人中穴，苏东阳悠悠醒转，大眼睛恍惚的看了看四周，未雨泪先流，我的儿啊！可乐扶他起来，老爷，先别哭了，先逃命重要。苏东阳吸着鼻涕，因为嘴肿了，说话含含糊糊的。苏全呢？他怎么样了？就走了，放心吧。苏东阳一抬眼，看到了苏角角，顿时找到了主心骨。马上像个受委屈的小媳妇，凑到女儿跟前，撇着嘴呜咽：“角角啊，你爹娘好惨啊，人家要把我们全都打死啊！”苏角角从没见过他爹这么惨过，丑的都不敢认了，心酸不已。爹，你身上有没有伤？伤着骨头没？苏东阳胡乱摇着头：“哎呦，往死里打咱们啊！欺负咱家是商户啊，全身都疼啊，脸破相了呀，我手都肿了。你看，呜、嗯、呜、嗯，虽然只有四个暗卫，可他们战斗力都很强。”竟然解决掉了徐府所有护卫，微微喘着，坚忍的护在苏角角周边。左氏直接吓呆了，一边向后撤，一边色厉内荏的叫道：“我警告你们不要胡来啊！这里是徐府，我丈夫是京南节度使徐作广，你们若是敢动我们母子，我丈夫定不会轻饶你们。”苏角角一想到弟弟凄惨的模样，身边父母全都是伤，心口窝就疼得霍霍的。一边告诉自己要冷静，一边却压制不住报仇的阴鸷之气。第六十九章，将你们全都挫骨扬灰。他本就不是什么良善之人，更不是圣母，自家人受了这么大委屈，滚他的冷静吧！苏角角冷冷质问：“凭什么打我家人？凭什么打我弟弟？”左氏紧张的咽了口吐沫，勉强维持着气势，声音却有点发颤：“谁让他打破了我儿子的头？你们一个破落低贱的商户，本就是地上的尘埃，给我儿子做奴才都不够格，还敢伤我徐家贵子？这都是你们应得的！”呵呵，应得的。苏角角气得咬牙切齿：“都是人，都是一条命，哪来的贵贱之分？”就算同窗之间发生矛盾，也该公平处理。你们徐家有什么资格自设公堂、私自行刑？缓过来的徐浩骄横的嚷嚷道：“娘，少跟他们这些贱人多废话！这女人敢打我，我要将她扒光了，吊起来抽死她，让我爹徒进她苏家满门！”他们徐府的所有护卫都被人家打趴下了。左氏有点慌，暗暗怪儿子多嘴。苏角角长睫毛微微下垂，再抬起来时满目狠厉：“小小年纪就如此残暴！”本姑娘就替社会交给你，如何做人？说着，他捡起来徐浩刚才丢掉的棍子，噙着一抹冷酷的浅笑，一步一步逼近徐浩。你，你干什么？我可是京南节度使的儿子，你敢动我，你爹定会将你碎尸万段，千段万段，那是以后的事。现在，我要先替我弟弟报仇，以眼还眼，以牙还牙。说完，卯足了劲儿，举起棍子，对着徐浩身上胡乱击打起来。啊，疼啊，娘！救我呀！好疼啊！救命啊！徐浩像是斗虫，在地上滚成一团。苏角角咬紧了牙关，一下下挥舞着棍子。左氏心疼坏了，你们放了我儿子！来人啊，保护少爷！除了身边有脸色蜡黄的老管家，再也没有一个人能站出来。左氏凄厉的哭起来：“老天爷啊，还有没有王法呀？青天白日的，有人就要杀人啊！”四个暗卫守在苏角角身边，看着平时一个娇滴滴的少女，此刻像个魔煞一般。都暗暗震惊，一直打得没有力气，打得徐浩没了动静，苏角角才喘着粗气停下。可乐扯扯他衣服角，低声提醒：“小姐，行了，咱赶紧撤吧。”苏角角狞笑一丝，还没完。可乐，苏角角的棍子直接指向了哭泣的左氏，左氏浑身一抖，一口气噎住，也没心思哭了，下意识向后面缩了缩。你，你干什么？我可是从二品高官夫人，你敢动我，朝廷会判你大罪。苏角角拎着棍子走到左氏跟前，讥笑道：“怕了？你让人打我父母的时候，想过现在吗？”
。说着，举着棍子往左氏身上乱打，左氏疼得一阵阵尖叫，像是杀猪一样。打了七八下，苏角角的手被陈氏拽住，苏角角杀红了眼，恍惚的转脸和母亲对视。陈氏摇摇头，行了，别打了，我想回家。苏角角心头一软，棍子当啷一声脱手落地，他点点头，柔声应道：“好，听娘的，现在咱们回家。”扶着陈氏往外走，心里却在悲凉地盘算着今后该如何自处。荆南节度使不是一般人家，那可是镇守一方的十全派高官，朝廷都要高看几眼的权臣。仇是报了，也解了恨，可后面会如何，并不乐观。要尽快将家人送出临安城，隐姓埋名。至于自己，有宋池在，他想走也走不了，干脆留下来。宋池愿意保他，他就任打任罚，总归能有个活路。宋池如果不想保他，那他就一力承担所有责任，大不了一死，指不定死了就能回到现代了。短短时间内，苏角角心里闪过很多念头。浩儿，我的儿啊，来人啊，快传大夫！身后隐隐传来左氏的哭叫声。众人由四个暗卫护着走出了徐府大门外，突然听到一个护卫告状道：“就是他们，打伤咱们，硬闯府宅的人，就是这几个。”苏角角抬眼看去，发现整个徐府门前被无数士兵团团围住。一个虎背熊腰的三十多岁的男子，昂然骑在高头大马上，穿着行军服，外有软甲，手持狼牙棒，虎目圆睁，气势凶煞。他凶巴巴地盯着苏角角，喝道：“什么人敢闯我徐府？”此人的身份，苏角角已经猜到几分，先低声交代：“两个暗卫，先带我爹娘离开，留两个保护我。”四个暗卫茫然，不知道该听不该听。苏角角咬牙，必须按我说的办，否则我现在就自尽。说完，那才朗声回道。我是商户苏家人，闯徐府是为了救出我弟弟。我弟弟被你们徐府私自捆绑殴打。徐作广从马上跳下来，沉声说：“区区一个商户就敢闯我徐府，胆子不小。”盯着苏角角脸的视线肆无忌惮。左氏被管家扶着，踉踉跄跄跑出来，呼天抢地：“老爷，你可回来了！快拿下这几个贱民！咱们浩儿被打得遍体鳞伤，我也被打了。老爷，快给我们做主啊！”呜、嗯、呜、嗯，什么？徐作广特别疼爱小儿子，视作珍宝一般。听到这话，一张脸满是狰狞，凶相毕露。动我浩儿，你们谁都别想活，老子要将你们统统抽筋碎骨，掏心挖肝。来人，将他们全都给我拿下！苏角角大喝一声：“带我爹娘走！”快！两个暗卫前着苏家夫妻齐齐腾空。徐作广反应敏捷，直接下令：“弓箭手，放箭！”无数箭朝着半空中射去，犹如箭雨。还好那两个暗卫武功高强，动作敏捷，几个纵跃间就消失了踪影。徐作广哪能罢休？挥手下令，去追，务必拿下，不论死活。说完，转脸阴狠地看向苏角角，捏紧拳头。我儿子，但凡有个三长两短，我将你们全都挫骨扬灰。苏角角手脚冰凉，第一次感受到了真实的死亡味道。可乐吓得缩缩脖子，躲在了苏角角身后，小腿禁不住一直发抖。且说江四迅速回到总督府，找了一圈，没有找到宋池。听牛知府说，王爷去南虎军军营巡查去了。江四急得要命，不敢歇着。迅速飞身向城外军营而去。第七十章，乖，不打了，咱投降。南虎军军营里，宋池正站在点将台上，向士兵们训话，正说的激情澎湃、热血沸腾的关键时候，就瞧见台下江回那边一阵骚动，接着眼前一花，江四跪在了点将台边上。王爷，急报！江四用尽了内力，用了最大限度的急速，一身冷汗，浑身近乎虚脱，一张脸白的吓人。宋池怔了一下，按照他的原则。这时候谁来打扰，谁都是军法处置，谁也不能打断他的讲话。做事情，尤其是政务，必须有始有终。可现在看到江四，首先就想到了苏角角。当着静悄悄临训的全体将领，他沉声急问：“何事？快讲！”苏姑娘的父母和弟弟被荆南节度使徐家绑走殴打，苏姑娘去徐府救人去了。宋池的心猛然一紧，荆南节度使徐家，突然联想到昨晚大嫂说的事，一个不祥的预感升上心头。难不成？和徐作广儿子发生矛盾的人是他小舅子苏权。徐府素来养着无数护卫，行事狂妄又放肆。苏角角带人去徐府救人，只怕讨不到好。山谷的风吹起他的衣袍，无数官兵站得整整齐齐，安安静静地看着他。宋池却毫不迟疑，径直奔下点将台，不讲话了，连句交代都没有，急匆匆向外走。舒云川恨得拍着扇子，快速追上去，愤恨地说：“君兰，你做什么去？去徐府？”舒云川一把抓住宋池，死死盯着他。你急着去徐府，你要帮苏角角，不然呢？舒云川仰天一声冷笑：“宋君兰，那是徐府
是金南节度使徐作广夫的家，那又如何？如何？你别跟我装傻！徐作广现在被朝廷正盯着，他手握重兵和铁矿，他倒向谁，事关重要。这一点，你心知肚明。宋池推开他的手，面色阴沉，那也不能让我的女人吃亏。舒云川再次拦住宋池，平常你活个稀泥也就罢了，可现在不行，关乎朝局，牵一发而动全身啊！宋池心里焦急无比，眯起眸子，让开。君兰，我昨天得到消息，徐作广提前回来了。宋池深吸气，不出状况，他今天就能进临安城。也就是说，你此刻过去，正赶上和徐作广面对面交锋。你要这样吗？宋池垂下眸子。无声的沉思着，舒云川放缓语气，继续规劝着：“君兰，凡事都有轻重缓急之分，也必定要有所取舍。大丈夫志在四海，依你目前的位置，更不能儿女情长。再说了，你自己也说过，那苏角角只不过是你陪睡的玩意儿，你又何必为了这样一个女人而和徐作广反目成仇？现在我们要做的是要拉拢徐作广，而不是将他推给朝廷。”宋池缓缓抬眸，寂寥的视线投向远方，淡淡道。你说的这些我都明白，无需多言。推开舒云川的手，他快速上马，猛一抽马鞭，驾马疾驰而去。无数侍卫相继上马，连忙跟上。江回刚骑上马，舒云川就扯住了他的腰带：“带上我！你来的时候不是坐马车来的吗？”舒云川脸色难看：“我不放心君兰，只怕他见着那个妖女，立刻就反了水。”走。且说江三抱着苏权离开徐府后，路上彷徨了几回，最终还是径直去了济世堂。林大夫在吗？林夏河没抬头，随口回道：“要看诊排队，不许插队。”江三怀里的苏权一直没有意识，他记得冷汗直流，扬声叫道：“病人是苏角角的弟弟，急症，需要立刻救人。”里面的诊室里立刻传出来叮叮当当的声响。下一秒，林清源就焦急地跑了出来：“谁？角角的弟弟？”江三点头：“被人打得不省人事，苏姑娘专门让我来找你，给她医治。”林清源撩起男孩凌乱的发丝，狠狠抽了口气。真是苏权，快抱他去后面房间！所有排队等着看病的病人们全都被丢下了，连林夏河也跑去后院帮忙，全都围着苏权打转。苏权气息微弱，极其危险。林清源用筷子撬开他紧闭的嘴巴，江三托抱着苏权，几个人配合着，才将一碗热腾腾的回魂汤给灌下去，接着给断裂的骨头进行接骨固定，然后给他针灸，舒活血脉。同时，林夏河给苏权身上的淤血涂药膏。好一阵忙碌之后。眼瞅着苏权情况稳定一些，林清源那才有空询问，到底怎么回事？角角人在哪儿？江三简略的将情况说了一遍。林清源越听脸色越差，手都开始抖了，万分担忧的问：“那角角会不会有危险？我们要不要去帮忙？”江三看着苏权的脸色稍微好了些，冷冷道：“林大夫，瓜田李下，今后还望您称呼苏姑娘，这对你好，也对苏姑娘好。”林清源愣了下，眼底划过一抹伤痛，没有应声。江三继续说：“既然苏姑娘信任你。”将苏权送来，你的任务就是照顾好他。在下要去保护苏姑娘了。说完，不等林清源再说什么，转身急急离开。林清源心里焦灼万分，似乎下了决心，眯起眼睛，低声说：“我怕角角有危险，立刻给我。”哥，林夏河用力按住他的肩膀，缓缓摇头：“哥，稳住，小不忍而乱大谋。”林清源看了看苏权，内心烦乱无比，狠狠闭上眼睛，因为克制，手攥得微微发抖。徐府门前。仅剩的两个暗卫紧紧护在苏角角身边，可乐和那个小厮都躲在后面。徐作广用狼牙棒指着苏角角，喝道：“给我拿下这几个狗崽子！”两个暗卫立刻将剑对准了外面。暗卫，我二人誓死保护苏姑娘，将战到最后一口气。苏角角心里感动，凄然一笑：“赔本的买卖咱不干，乖，放弃抵抗，投降。”他如何能忍心看着两个忠心的暗卫做无谓的战斗？苏姑娘，听我的，明知打不过，我们就不打了。谢谢你们一直尽心保护我。突然，远处传来轰隆隆的马蹄声，烟尘扬起，无数持刀侍卫骑马而来，将徐作广的士兵团团围住。徐大人，好久不见！一道清朗的声音传来，烟尘散去，刀剑凌厉的侍卫从中簇拥着一个风采冠绝的男人，墨发飘扬，深谋四海。第七十一章，我家角角乖巧懂事。烈阳照耀下，骑在白马上的宋池眉目清俊，气势昂然。他一身锦袍裹身，身姿修长挺拔，猛一看像个文质彬彬的文人，可他周身凛冽的英气却透着破人的威压。他目光幽深沉静，看上去清冷沉稳，只不过目光扫过苏角角时，瞳仁暗了暗。本王还以为看错了，竟然真是徐大人。徐大人不在恶州驻守，怎么来了临安城？宋池脊背笔直，清冷地说着，昂坐在马上。
并没有下马。徐作广愣了下，连忙上前行礼，拜见总督大人。他弯着腰，久久没有听到宋池的声音，正皱眉呐喊，那才听到宋池不急不躁的吐出来几个慵懒的字：“不必多礼。”徐作广站直身子，已经从短短几息的时间里，感觉到了江南王对他态度不算太友好。徐某今日刚刚到达临安城，只因家母忌日将近，这才从鄂州专程赶回。舒云川抱着江回的腰，慢了几步，骑马赶到，顾不得颠得头晕，他连忙下马，亲切笑着走进了徐作广，抱拳：“徐大人，好久不见啊，一如往昔的英姿飒爽啊，见过舒先生。”徐作广客套的回礼：“徐某真是荣幸，刚回临安城就能见到王爷和舒先生。”舒云川姿态飘逸，笑意融融：“徐大人舟车劳顿，快进府歇息吧，改日舒某请徐大人喝酒，给徐大人接风洗尘。”多谢舒先生。舒云川转身。笑容瞬间消失，狠狠瞪了一眼宋池，咬牙说：“王爷，总督府里尚有公务，我们尽快一步吧。”这是暗示宋池不要多管闲事，立刻抖抖衣袖，没人是一样离开。徐作广抬眸，直直看向宋池。他身为荆南节度使，地域隶属于江南王管辖，是江南王御下一员手握兵权的大将。可他怎么觉着今天的江南王对他的态度，较之以往有点冷漠疏远呢？这个念头还没消失，就被狠狠印证了。只见本该骑马离开的宋池，竟然翻身下马了。舒云川的眼皮狠狠跳了跳，牙齿几乎咬碎，贴近宋池，笑比哭都难看，低语：“冷静啊，君兰，别冲动。”宋池背着手走过去，身姿挺拔俊美，眼皮缓缓抬起，淡淡问：“徐大人，你这虎视眈眈对着个姑娘家，又是为哪般呢？”徐作广狐疑的看了一眼苏角角，那姑娘罕见的冷静，此刻抿着唇，一语不发的垂着眸：“哦，回王爷。”这女子带人杀进我家中，打杀行凶，重伤无二，殴打无妻，简直目无王法。徐某正准备将她拿下，狠狠惩治。呵，宋池清冷一笑，向女孩走近几步，突然伸手轻轻挑起苏角角的下巴。苏角角抬眼和他对视，水眸清澈。男人舒了口气，用手擦了擦她脸上的灰尘，在徐作广不敢置信的目光中，淡淡一笑，缓缓道：“我怎么不知我家角角还有这份能耐？我家角角四个字，不仅惊着了徐作广。”更是气得舒云川只翻白眼。如果不是他的人设太过清雅，他此刻真想懊恼的用力跺跺脚。徐作广微微拧眉，不露声色：“怎么，王爷认识此女？”宋池置若罔闻，玉白的手指握住苏角角的小手，翻开他手心看了看，很有耐心的说：“瞧你手都弄脏了，有什么事情让侍卫们来办就好了，或者派人知会我一声，用得着你亲自跑一趟吗？”苏角角愣了半晌，都没明白宋池的意思。认识他以来，依着对他的了解。他在政务上一贯清明理智，典型的古代权贵精英，江山权力凌驾于一切。他不过是他闲了的消遣，他如何会因为他而和金南节度使闹掰？他又不是昏庸糊涂的纨绔。看到女人呆呆的愣着，宋池低笑一声，笑声充满了说不尽的宠溺，手指轻轻勾了下他的鼻子。怎么吓坏了？你平时乖巧懂事，绝不会无事生非。今天跑到徐大人家，到底是为了什么？嗯，听到“乖巧懂事”几个字。可乐和江回统一抖了抖，舒云川已经洞察到了宋池对这件事的态度，气得浑身发抖，死命拽着江回的腰带，勉强站稳。苏角角缓过来神，马上用很委屈的语气说：“实在是关乎家人的生死，我一着急就忘了告诉你，先跑来救人了。我倒不知现下还有敢欺负角角家人的。”苏角角顺势拉着男人的手，微微晃了晃，渲然欲泣：“我弟弟在学堂和徐少爷发生了点小矛盾，徐夫人爱子心切，就将弟弟和我父母都抓来徐府。”好一顿殴打！我要是来晚一会儿，王爷就见不到我那可怜的弟弟了。苏角角这边娇滴滴的诉说着，那边徐作广听得脸色越来越难看，正要开口辩驳，就听到江南王不悦的说：“什么？我那小舅子没事吧？”“小舅子”三个字一出来，所有人都惊着了，连苏角角都愣了。他一个外室，连个妾都不算，就算是侧妃，娘家人也都不算是王爷正经的亲戚，只有王妃的弟弟才能算是王爷的正统小舅子。我让江三带着他先去看病了。生死未卜，宋池豁然转身，带着一股气势，不悦的看向徐作广，质问道：“徐大人，你家里人重伤了我小舅子，这笔账该怎么算？”徐作广为人狡诈，又很油滑，装作震惊的表情：“哎呀，徐某消息不灵通，竟不知王爷已然成亲了，这位竟是王妃了。”左氏忍不住冷笑道：“什么王妃？老爷搞错了，这苏家姑娘只是王爷的外室。”徐作广和妻子配合默契，胡说，肯定是你弄错了，外室。王爷如何会生小舅子？左氏不屑地说：“全临安城都知道，商户苏家女给王爷当了外室，就她的身份，能嫁给王爷当王妃吗？”徐作广点着头
，一副恍然大悟的样子，看向宋池，不卑不亢的笑着说：“徐某这香了，看来是王爷跟我开玩笑呢。”宋池没有笑，只是淡淡勾了下唇角，一伸胳膊，将娇小的女人拥进怀里，语气强硬：“娇娇，走，我们回家。”第七十二章，将苏家人留下。徐作广脸皮痉挛，虎目微眯，向前一步，挡住了宋池的路。王爷，他提高声音。我徐作广的妻儿不能白白被打，这人我要留下。徐作广的强硬不再掩饰。宋池阴沉一笑：“徐大人，你这是要从本王手里抢人？如果真是王爷的妻妾，徐某自然不敢。但他一个外室，算不得王爷什么人。徐某斗胆跟王爷讨个情面，我节度使的妻儿总归不能白白受委屈。”舒云川忍不住了，干笑着劝道：“是啊，王爷，饶是您在偏疼苏姑娘，可徐大人的面子总要顾的，犯了错就要承担责任。”您把人给徐大人留下吧。宋池表情淡定，波澜不惊，拥着女人的手，轻轻拍了拍她肩膀，颇为遗憾地说：“那真是不巧了，本王日日都离不得皎皎，没有她在身边伺候，本王就彻夜难眠。徐大人是忠臣良将，想必定会关心本王的康健，理解本王的难处。”徐作广的脸色骤然青黑下来，牙齿咬得咯吱响，黑拳捏得死紧。“王爷，您这是非要将本节度使的脸面踩在一个外事的脚下了？”宋池不避不让，锋利的视线。直直和他对视，硬刚回去。细论起来，你徐家不占理，本王不再追究小舅子重伤的责任，此事两清，就此作罢。徐作广再也忍耐不住，扬声吼道：“一个商户的贱命，如何能与我儿相提并论？王爷莫怪本节度使狂悖。今日若是不能将苏家人惩治，我有何脸面带兵领将？我徐某人对王爷忠心耿耿，还请王爷三思，莫令属下心寒。”这话已经近乎威胁。舒云川的冷汗刷刷往下淌，两手发抖。他低声提醒着：“君兰，君兰，给节度使大人的面子。”苏皎皎来回看了看宋池和徐作广，听了这半天，已经明晰了徐作广的实力。何必呢？他一个普通人，何至于让宋池如此为难？他做的事，他自己来承担。如此想着，苏皎皎从男人怀里站出来，豁出去了，冷冷说：“好，我留下。”苏皎皎，宋池咬牙切齿地咬着他的名字，狠狠瞪了他一眼，下一秒，将他用力扯回他怀里。拥得紧紧的，和徐作广对峙这么久，宋池都没有动情绪，反而是苏皎皎这一句话，气得他胸膛剧烈起伏着，一张脸寒得吓人。宋池狠厉的看向徐作广，已然没有了耐心，霸道的说：“徐作广，他人本王是必须要带走的，想动我的人，你尽管放马过来，本王等着。”舒云川气急败坏的一声哀叫：“宋君兰，你！哎呦呦，他想撞墙，想抓光头发，想去死一死。”果然，徐作广瞬间暴怒。翻身从侍从手里抢过他的狼牙棒，二话不说，迅疾朝着苏皎皎的脑袋砸去。宋池眼眸一闪，拥着女人快速侧转，将她护在自己身体里，抬腿狠踢过去。只听“嗖”，咣当一声，狼牙棒飞出去几丈远，然后重重落在地上。与此同时，所有侍卫全都举起武器向前簇拥，对准了徐作广的人马。徐作广目眦欲裂：“江南王，你这是欺人太甚！”宋池抱着女人跃上马背，轻蔑一笑：“是又如何？”说完，一拽马缰，驾马离开。徐作广气得几乎原地爆炸，大口喘息着，拳头攥得紧紧的。舒云川苦着脸劝道：“徐大人莫气，气坏身体没人替。我们家王爷鬼迷心窍了，回去我一定好好劝他，一定给徐大人一个满意的交代。”这话说的，舒云川自己都不相信。他要是能劝得动宋池，他就不是谋士，而是宋君兰的祖宗了。估计就宋君兰这油盐不进的霸道性子，他祖宗来了也拿他没招。哎，这叫什么事啊？谋士当得如此憋屈，可乐傻愣在原地没动弹。江回嫌弃万分的走过去，掐着他后脖子，带着往前走。傻愣着干啥呢？留下给人当点心啊！可乐这才缓过来，拍着他的胳膊，放手放手，脖子要断了。江回拍了拍他的马背，快上马！逃命的时候，可乐从不会迟疑，连忙踩着马凳往马上爬。我爬，我爬，只是他爬了几次都没爬上去。江回越发嫌弃了，让你吃这么胖。说着。一手掐着他的腰，一手拖着他屁股，费力的将他送上马，然后他再上马，立刻骑马离开。舒云川，我呢？没人管我了？难道你们没发觉少了个很重要的人吗？众人赶回总督府，宋池脸色阴沉的厉害。苏皎皎歉意的说：“对不起，给你增添麻烦了。这回的麻烦，真心不是他想制造出来的。”宋池一手指头戳到他的额头，气得风度全无。苏皎皎，你刚才什么意思啊？你逞什么呢？不信任本王护得住你，苏皎皎，这人气的竟然是这一茬！
。苏皎皎心里扬起几丝感动，低头嗫嚅道：“今天谢谢你。”宋池顿了下，一把将他搂进怀里，埋在他颈弯。小笨蛋，以后不许轻身涉险，万一出个什么事，你让我如何？你如何？苏皎皎抬脸不解的看着他。宋池脸一僵，滞了下，别扭的说。如何再找个像你这般陪睡让我满意的女人？苏皎皎嘴角抽了抽，所以这男人是真心不可爱。呜、哦，皎皎，你没事就好。钱儿在哪里啊？身后传来含糊的哭声。宋池和苏皎皎转身去看，宋池愣了下，这人是谁？苏皎皎，爹，弟弟在济世堂治病，你放心吧，快去给点消消肿。宋池，这还是他那个清雅俊俏的便宜岳丈吗？脸肿的像个猪头，很不厚道的想笑。下一秒又想到什么，俊脸瞬间拉下去。你把苏全送去了济世堂，哼，还真是关键时刻见真情啊！就那么记挂着林清源。苏皎皎瞥了男人绿油油的脸，无奈解释道：“在临安城，林清源的医术首屈一指，我弟弟生死攸关，我自然要选个最好的大夫。”男人望天，干了一碗老陈醋：“是啊，这样你就能趁着探望弟弟的时候，见一见你那英俊的前未婚夫了。”苏东阳一看这两人画风紧张，他胆子小。本就惧怕王爷，赶紧悄悄地逃回客房了。第七十三章，干了这碗老陈醋。舒云川回到总督府时，整张脸都是铁青色，雪白的袍子都被他气鼓鼓走出了螃蟹气势。宋君兰，一进屋，舒云川就直接咆哮起来：“你今天干的这叫什么事？前几天咱俩讨论时还讲好了要拉拢徐作广，怎么你今天就昏头了呢？那不是一般的官员，那可是手握重兵的节度使，何况他手里还握着两个大铁矿。”铁矿是什么？那就是兵器啊！你说说你，女人有江山社稷重要吗？再说了，女人千千万，也不是非得苏皎皎不可吗？啊！你昂什么？宋池缓缓喝着茶，目前就是非他不可。舒云川，真他娘的想骂人，想爆粗口啊！没他之前，你那二十六年不是照样过得好好的？宋池挑眉，慢条斯理，对，二十六年才能有一个他，实属不易。舒云川额角突突乱跳，他这边气得要不行了。宋君兰那家伙却悠闲的喝茶，他凭什么？舒云川气哼哼过去，抢过了小茶壶，给自己倒了杯茶，赌气的一仰脖子，灌进嘴里，接着，嗷、哦、噗，一口茶立刻喷出来，舌头都烫红了。这么烫，刚添热水，你怎么不吭一声？呜、哦，不活了，人人都欺负他，连茶水也。气得红了眼，舒云川将扇子重重拍在桌子上，狠狠坐在宋池对面，烦烦地说。现在你说怎么办？你这等于直接和徐作广杠上了。你狠狠打了他的脸，他必定心怀怨恨。朝廷那边稍微一勾搭，他就叛过去了。宋池淡淡道：“此事你不必多数，我自有章法。”舒云川眼睛一亮，心底怀揣着欣喜。你是不是想到了如何将徐作广拉拢过来的法子？让我猜猜，是不是你准备将苏家人全都打包给姓徐的送过去，卖给他大大的人情？宋池老神在在的品着茶，未知可否。舒云川满意了。舒坦了，笑出声来了。如此这样还算可以，即便你保下苏皎皎一人，徐作广也能畅快些。江一进来汇报，主子，苏姑娘去济世堂看望她弟弟去了。宋池蹭的站起来，刚才的悠闲轻松豁然消失，一张俊脸冷的结冰。我就说嘛，哼，看弟弟，不知道想看谁呢。舒云川勾着手，来来来，君兰，咱再商议一下后面的安排。话未说完，那道颀长的身影已经不在屋里了。舒云川连忙扒着窗户向外看。只见宋池急三火四的阔步向外走，一边走一边焦躁的吩咐着：“给我备马，他去济世堂，你们怎么不拦着点？”舒云川气得摔着扇子泄愤：“不就是个女人？真是的，瞧那没出息的样，他再好能比别人多长出花来。”苏皎皎让江三安排了一对侍卫，唯恐路上被徐作广盯上，浩浩荡荡去了济世堂。咦，济世堂什么时候也有侍卫了？江三冒出来说：“王爷安排了羽林军保护苏全。”苏皎皎点点头，惊叹于宋池的心细。江三带着他走进后院，林夏和在院子里晒药，对着苏皎皎点点头，向里面叫了一声：“哥，苏姑娘来了。”话音刚落，就见林清源焦急的跑出来，一双眼睛满是思念和深情。“皎皎，江三，可嗨嗨！”林清源眼睛里只有苏皎皎一个了，勾唇浅笑着：“皎皎，小拳子在里面，进去吧。”江三，可嗨嗨，刚想跟着进去，被林夏和挡住。病人身子很虚弱，不适应进去太多人。江三，就好气。苏皎皎一心惦记着弟弟，进到屋里，快速来到床前，一看弟弟全身都是青紫的伤痕，顿时心疼的落下眼泪来。
。林清源柔声劝道：“别担心，已经没有性命危险了，得亏送来的及时，再晚一会儿，大罗神仙也救不了。”苏角角用力抹去泪水：“谢谢你，清源，我们之间还客气什么？他为什么一直不醒？我给他用了昏睡散，醒着他浑身都疼，太受罪了。”而且后半夜肯定会发烧，醒着太痛苦，不如沉睡着。你放心，我会一直守在他旁边，彻夜不眠的照顾他。一旦发烧，就给他服用退烧汤。苏角角歉意的看向清雅的男人，这样太辛苦你了，不如晚上我守在这里，你去趁空歇歇。林清源两只眼睛都亮了起来，颤声说：“你能留下更好了，我陪你一起守着小泉子。”眼睛里热烈翻涌的情谊，藏都藏不住，看得苏角角都有点慌。原来没发现小林大夫这么会聊啊！就听到后面传来一声冷哼，宋池含着脸走了进来。苏角角顿时有点紧张，唯恐爱吃醋的男人一气之下将林清源给打杀了，抢先了迎过去，解释道：“得亏林大夫全力救治小泉子，否则他就完了。林大夫是个好大夫，照顾苏泉这么辛苦，功不可没。”林清源缓缓站起来，自从宋池进去，他脸上的笑容就消失了，不卑不亢地站在那里，视线里都是对宋池的无声抗衡。宋池努力压制下去心头的酸涩之意，阴阳怪气地说。哦，林大夫对我小舅子如此关照，本王确实应该表示感谢。那就赏你黄金千两，再赏你两个美人，侍奉你左右，红袖添香。苏角角听得暗暗咋舌。林清源清冷一笑，多谢王爷美意。只不过清源一介布衣，不像王爷，可以左拥右抱，三妻四妾。清源答应心上人，此生为他一人。宋池的脸瞬间暗了下去，恼火的抓起苏角角的手。本王虽然身居高位，却洁身自爱，从不滥情，也只有角角一人。林清源讥讽一笑，王爷的爱宠也只不过是暂时的喜欢，对皮囊的贪恋，不似清源，情意深似海，乃是日积月累的真心爱慕。宋池瞬间狂怒，额角气得突突乱跳，眼底杀气毕现。林清源，你他娘的，怎么一遇见这个小大夫，他就会气得要爆粗口？苏角角一看是不妙，再聊下去，这就要聊出人命来了，赶紧上前按住宋池的手，急匆匆说：“王爷，苏泉我也看过了，咱们回去吧。”宋池深呼吸好几下，才算压下去翻腾上来的杀气，阴着脸吩咐道：“江一、江二轮流照顾苏泉，江三回去将库里上好的补药都送过来，再让我的御医过来给苏泉看诊。”苏角角赶紧道谢，谢王爷。走。宋池牵着苏角角的手，沉着脸走出去。林清源的目光一直粘在苏角角的背影上，半晌都缓不过来。晚上派去给苏泉看诊的御医回来复命了。王爷，林大夫医术不错，给苏泉治疗都很对症。只不过，嗯，怎么？只不过苏泉被殴打的伤势太重，腿上的经脉多处断裂，今后恐怕不良于行。宋池眉头狠狠拧起来。苏泉才十岁，那么活泼好动的一个孩子，如果今后双腿废了，成了个残废，他得多痛苦！御医退下后，舒云川满面惊喜的来了：“君兰，老天爷相助啊！”说着，脸上的笑容寸寸绽放。你猜怎么着？刚才徐作广求上门了。嗯。何事？他儿子徐浩被苏姑娘打得一条腿断了，据说医药无效。他听说王爷手里有一颗珍贵的再造丹，想求此丹药给儿子重塑筋骨。为此，他愿意贡献出两座铁矿山交换再造丹。宋池眯起眸子，仅此一颗再造丹给谁呢？第七十四章，偏你还是个大禽种！烛火映照下，宋池那张英俊的脸忽明忽暗，他手指无声的敲着桌面，半晌没有吭声。舒云川皱起眉头，等不及了。君兰，你还迟疑什么？一颗药丸换两座铁矿山，这也太值太值了。宋池，手指还在无声敲着桌面，人家徐作广还等着回信呢。你倒是给句话啊！舒云川拍着合拢的扇子，这还真是撞上大运了。你想啊，这也就是徐作广溺爱他幺儿至极，看得跟眼珠子似的，换成别人也不会拿两座铁矿山换一颗药丸。宋池手指停下，扬眸，淡淡的说：“苏泉的腿也废了。”舒云川。他深吸口气，不敢置信的小心说：“宋君兰，你不会为了讨好你那个小妾，要将如此珍贵的药丸给他弟弟吃吧？”宋池没有反驳，舒云川顿时怒火升腾：“你不是说不会为了个女人影响大局吗？那现下你做的选择，难道不是在影响大局？苏泉如果成了残废，他余生会很痛苦，他姐会更伤心。”舒云川用扇子用力敲着自己脑壳，烦得要命。咱俩好好啰捋，掰扯掰扯。那么珍贵的药丸给了徐作广，能换来两座铁矿山，可你给了苏泉，你换来什么？啊，你自己说能换来什么？宋池垂下眼睫，一语不发。可那份决然令舒云川心下暗暗发颤。这家伙一旦下决定做什么
，天王老子也劝不动啊！舒云川气的嘴唇哆嗦，昏庸愚蠢，不可救药。宋君兰，难道你还没看清吗？人家苏角角心里压根就没有你。宋池呼吸猛然停滞，薄唇紧抿。舒云川接着冷笑道：“就算你对他再好，为了他赴汤蹈火，就算你把你的一颗心捧给他，他照样不爱你。”宋池心如刀割，闭上眼睛，够了，别说了，我偏要说，这些话我憋了很久了。你俩本无缘，全靠你强权。天底下那么多好女子喜欢你，你不要，可你偏偏要选一个不喜欢你的，硬绑在你身边。绑就绑吧，你如果能像你自己标榜的那样，只当个陪睡的消遣也就罢了。可你呢，一头扎进去，泥足深陷，不可自拔。人家苏角角一直置身事外，理智心硬，偏偏是你倒成了个大情种。你说你傻不傻？你够了！宋池低喝道，闭着眼，疲惫的摆摆手，别说了，我心里有数。我对他没动情，我信你个鬼！你这个口是心非的家伙！舒云川气得一撩袍子，含着脸出去了。站在门口越想越气，抬腿狠狠去踢门槛，门槛没事，倒是疼得他皱着脸跳脚，一瘸一拐走了。当晚为了安全，苏家夫妻住在了总督府。听说苏全没有性命危险，王爷又派了御医过去，还又送了很多上好的补药，这夫妻俩才算放下心。角角，你跟了王爷这些日子，他对你怎么样？陈氏的脸。基本上消肿了，轻声问：“苏角角给父母倒了茶，推过去两盘精致的点心，挺好的。你们尽管放心，我在哪里都不会让自己吃亏。我每天都过得特别开心，真的。”陈氏看了看门外，压低声音：“你对小林大夫怎么想的？”苏东阳也学着妻子的样子，神秘兮兮的。他这些日子去咱家两趟了。什么？苏角角倒是不知道林清源还去了他父母家，他去做什么？陈氏做了个诊脉的姿势。说是给我们俩请个平安脉，还送了好多礼品，看着不便宜。苏东阳摇着脑袋，没发现小林大夫还挺有钱啊。闺女，你是不是答应了他，跟王爷断了之后就嫁给他？苏角角吓一跳，我没有啊，我哪能说这话？今后怎么样，谁都不知道。其实他更希望自由之后做个潇洒的单身贵族，想干啥就干啥，比如游山玩水，偶遇个什么小奶狗、小狼狗的，勾搭一下，恣意享乐，不枉一生。陈氏叹口气。可我瞧着小林大夫那孩子，对你存的心思还挺重。他跟我们表态了，说是今生今世都不负你，他愿意等着你。苏角角马找了，那天他也这样向他表白过。当时时间紧急，他就胡乱应了他。怎么也没想到，他这个念头竟然如此坚决，竟然还专门跑去他父母跟前表态。这就有点棘手了，让他别等自己了。他不听，让他忘了自己吧。他伤心。苏角角狠下心来，爹娘，下回他再去看望你们。你们就坚决地告诉他，别让他再等我了。就说我这人没心没肺，花心不安分，配不上他。苏东阳纳闷，这么好的男人，别人求都求不来，你还往外推？苏角角瞪了他爹一眼，咱们不能拖着人家小林大夫。我现在被宋池缠着，什么时候能脱身都是未知，将来怎么样，谁都说不准。我下回见了他，也把话说清楚。陈氏点点头，就按你说的办。真不行，下回见了小林大夫，我给他介绍个姑娘，盼他早日成亲。苏东阳捧着肿得很丑的脸，乖乖地说：“反正你们娘俩从来不听我的意见，爱怎么着就怎么着吧。”拿起来一块点心尝了尝，露出满意的神色。这总督府的点心果然不一般，又香又浓。哎，我要是有个正经女婿，还能颐指气使，让他经常给我送点心。可惜啊，可惜什么？门口进来一道高大的身影，吓得苏东阳手一哆嗦，点心脱手。老天神啊，魏毛他每次偷说个王爷的坏话，总能被他给听到。宋池走进屋里。先看了眼苏角角，然后又看了看他父母。苏家夫妻连忙起来要行礼，被宋池阻止了。都不是外人，就不必那些虚礼了。你们是长辈，都坐吧。苏东阳眨巴两下大眼睛，有点不敢置信的缓缓坐下。那我真坐了。刚才王爷说啥了？不是外人，他们是长辈。呵呵，这是认识王爷以来第一次被王爷当的长辈看。苏东阳顿时有点飘飘然。第七十五章，他的背影有点悲凉。其实宋池进门时听到苏东阳的感慨了，看了一眼点心，淡淡说：“您爱吃福利点心，今后每天做出来，都让人给您送一些。”苏东阳震惊不已，嘴巴张老大。宋池又补充了一句：“还想吃什么？想要什么？尽管让人传话来，江回或者罗管家都能给你们办妥。”苏东阳是个小孩子，脾气立刻眼睛放光，雀跃的两只手都不知道放哪儿。陈氏虽然意外，还是沉稳地说：“多谢王爷，这么麻烦倒是不必了。”苏东阳却同时冒出来一句：“多点枣泥馅的。”苏角角，可乐将总督府的卧房收拾好了。苏角角洗漱完，躺下之后
，辗转反侧。宋池挨着躺下，随口问：“怎么了？今天举着棍子打人，胳膊酸疼。”男人没忍住，低声笑：“真有出息。”说着，捏起他的胳膊给他解乏。苏角角舒服的眯着眼睛，像是一只猫崽子。嗯，腿也酸，小腿。咱俩到底谁伺候谁？虽然这样说着，还是开始给他捏腿去了。很快，苏角角就沉入了梦乡，一副恬淡可爱的模样。宋池枕着自己胳膊，定定地看着女人的睡颜，低头亲了亲她的唇，又情难自禁地一路顺着向下，秘密细细地吻。无一处不是他迷恋的，处处都令他着迷，恨不得各处都打下他的烙印，将他绵软的身子搂在怀里，嵌在自己身体里，闭上眼睛。薄唇勾起一抹自我解嘲的讥笑，不爱他就不爱吧，还好他在他身边，尚能拥有他。虽然有点心酸，可此时此刻的他，除了退让，还能怎么办呢？屋里主子没有折腾，外面守夜的下人们也不由得轻快起来。江回端着一碗肉糜羹，为了保温，上面还盖着盖，满脸的不屑，端给了可乐。奴，你吃了吧，我们胃口都有限，晚上不乱添夜食。可乐不敢置信，给我的。江回抬着下巴望天，就你胖，就你贪吃，不给你给谁？可乐嘿嘿一笑，接了过去。这是什么？这么香？乌鸡肉糜羹，炖了一个时辰呢。说着，视线在可乐微凸的小肚子扫了一眼。吃不完就剩下，别又胖一圈。可乐白瞪了一眼江回，端着碗走了。江回抬头望了望天，嗯，夜色挺好看。江三跳了出来，可乐端了碗香扑扑的肉糜羹。江回板着脸，义正辞严，很闲吧？锯树上待着指你的情。江三挠挠头，可他为啥去江九房里了？江回一个趔趄，差点栽倒。江回，你瞬间脸色为啥这么难看？就像憋屎没成功，露了一裤裆的样子。江回气得去握刀鞘，江三瞬间消失。江回半晌才吐出来一口浊气，抬头望天，就觉着这夜色真他奶奶的看了就心烦。一早起来，徐作广来总督府求见两次，宋池都没见他。舒云川木着脸，快速摇着扇子，气得一个字都说不出了。好话歹话说了一箩筐，人家宋君兰该不听还是不听。从屋里出来，狠狠吐出来一口气，叹道：“真他娘的窝火呀、啊！”江回耷拉着脸，也跟着叹气。确实他娘的窝火呀！两人对视一眼，虽然窝火的缘由各不相同，可是窝火的表情如出一辙。苏角角陪着父母去济世堂看望弟弟，半路上被通知金履阁出了点急事，苏角角只能将手下分成两拨人，一半护着父母去济世堂，另一半保护自己。来到金履阁，快刀斩乱麻，处理完临时状况，牛芳飞找了来。昨天你怎么没去娱乐城？害我等了你溜溜一天。对了，我爹同意我去娱乐城当经理了。一边眉飞色舞的说着。一边抢了可乐的瓜子一起磕着，苏角角急等着去看他弟弟，随口问了下：“牛大人真乃开明的好父亲啊！”“什么呀？”我说：“跳井。”他让我尽管跳，我说：“上吊。”他给我递绳，逼得我吐了一大口鸡血，他才吓得答应我。你不知道生鸡血那味真恶心啊！苏角角嘴角抽了抽，牛大人真心不易，没得心急，实在算幸运。牛芳飞左右看看，八卦的说：“嘿，你听说了吗？有人把金南节度使儿子的腿给打断了。”苏角角，谢谢，此人就在你面前。牛芳飞啧啧道：“飞扬跋扈的徐家有人收拾，老娘真痛快。徐家得罪过你？那倒没有，只是纯粹看不顺眼。我这灵安女霸王虽然霸道，但是讲理。他徐家不仅霸道，还不讲理，他凭什么？”苏角角，对了，还有一桩秘闻，是我偷听我爹说的。牛芳飞眼睛咕噜转，徐作广为了给儿子重塑筋骨，用两座铁矿山去换江南王的一颗再造丸。苏角角眉毛一挑，用一颗药丸能换来两座铁矿山，江南王稳赚不赔啊！我爹也这样说，说是赚大发了。苏角角心里想，如此说来，他误打误撞也算给宋池帮了点忙。对于他这种领导者，两座铁矿山意义非凡。苏家夫妻来到济世堂，看到儿子凄惨的模样，都禁不住哭了，尤其是苏东阳，哭得一把鼻涕一把泪。林清源柔声劝说了一会儿，两人得知苏权没有危险，才算止住哭声。陈氏忍了忍。将林清源叫去没人的地方，干笑着说：“小林大夫，今后你不用再去给我们请平安脉了。还有你送去的礼品，无功不受禄，回头我让人给你送回来。”林清源的笑容瞬间消失。夫人这是何意？陈氏干咳一声：“我家角角和你无缘，你不必再等他了，免得蹉跎岁月。对了，我隔壁杨家有个侄女，长得貌美如花，性情还温柔，改天给你相看一下。”林清源脸色煞白，腿边的手渐渐攥紧，声音苦涩：“这是。”小小的意思吗？陈氏看着他满脸的悲伤，都看得心软了，无声的缓缓点点头。林清源垂下眼睫，苦笑了一声
，我知道了。”说着，转身走出去，背影说不尽的苍凉。陈氏微微叹气：“哎呦，真是造孽哦！”宋老夫人的心急又犯了。宋池匆匆赶回王府，走进母亲的院子里，看到安坐在屋里的老夫人和大嫂，脚步一顿，瞬间就明白了八九分。这是诓他回来，有要事要说。母亲，大嫂。宋池坐下，脸色清冷：“母亲不是心急犯了吗？”看来是谎报军情，第七十六章，求你让我做真正的男人。宋老夫人脸色一僵，看了大儿媳一眼，徐氏马上歉意的抢着说：“三爷别恼，是我求了母亲，请她叫你回来的。”宋池也不看徐氏，冷着脸把玩着手指上的扳指，有事要说。徐氏笑得很勉强：“我兄长今早来传话，说是浩儿的腿被人打断了，医药无效，他那么小的孩子，总不能就此残废了吧？所以我就想求求三爷，看能不能。”老夫人立刻接上说。君兰，你手里不是有一颗再造丸吗？那丸药再珍贵，再难得，那也没有人命重要。再者说，徐浩不是外人，那是你大嫂的亲侄儿，他哥又是你手下的一员得力干将，你就忍痛割爱，将那再造丸给了徐家吧。徐氏用力点头。我兄长说了，只要三爷肯出再造丸，他愿将两座铁矿山送给三爷。宋老夫人赞叹道：“两座铁矿山，徐家的诚意也很足够了。”君兰，救人一命胜造七级浮屠，看在你大嫂的面子上。你就帮帮徐家吧。宋池久久不语，寂静的空气中弥漫着他散发出来的隐隐威压，就连宋老夫人都觉得压抑。徐氏更是紧张的冷汗都出来了。终于，宋池缓缓吐字：“本王不希望内宅插手我的政务。”宋老夫人的脸色瞬间难看了：“这哪里是政务？这分明是家事！你的心就那么硬，连你大嫂这边都不顾。”徐氏心酸的不行，啜泣起来：“三爷，我知道，浩儿那孩子打了你外室的弟弟，你恼了这件事。可三爷……”我们才是正经亲戚啊！浩儿再不对，也比那苏家子关系亲近吧？宋老夫人质问：“君兰，你大嫂说的可是真的？你竟然为了个外室的弟弟而和徐家不睦？”自从昨天，宋池就无数次听到“外室”这个词，积攒的怒火早就压不住，一拍桌子，犀利的视线射过去：“别总跟本王提什么外室不外室，我倒是想让他做我的贵妾，人家不愿意而已。”外室怎么了？外室照样是本王心尖上宠着的人，照样地位比劳什子徐家高。宋老夫人也气着了，也拍起桌子，简直混账话。宋君兰，你莫不是糊涂了？宋池冷冷地看过去，语气强硬无比。此事休要再提半句，本王自有决断。说完，一甩袍子，拂袖而去。色迷心窍啊，这个逆子！宋老夫人气得呼哧大喘。徐氏大大睁着眼，眼里含着泪珠子，竟然就那么痴呆了，脑子轰隆隆的乱响。他的魂魄似乎都飞走了。他刚才听到了什么？君兰说。那个外室是他心尖上宠着的人，一股难言的酸疼袭上心头，徐氏忍不住趴在桌子上嚎啕大哭起来。谁都以为他是为了他侄子在哭，苏全仍旧昏睡着。苏家夫妻停了一会儿，也帮不上什么忙，就离开了。江一守在苏全跟前，再次探了探他的脉搏，微微拧眉：“咦，苏全腿部经脉断裂的事，难道林清源没有发现吗？为什么他没告诉苏家人？”林清源定定地看着盒子里的药丸。呼吸似乎都消失了，林夏河站在他身后，哑声问：“哥，你真想好了吗？”“嗯，只能这样了。”“可是，按我说的办。”林夏河张了张嘴，转身走了出去。金缕阁里，苏皎皎打发走了牛芳菲，让他去娱乐城盯着员工们的排练。牛芳菲最近特别迷恋冤狱那张脸，乐颠颠的跑走了。苏皎皎刚要收拾账本，就看到可乐带着装扮过的林夏河进来了。“夏河，你怎么来了？”难道是我弟弟那边出了什么情况？林夏河脸色不算太好，微微摇了下头，压低声音：“我哥有重要的事情要跟你说，在聚仙楼三楼碰面。”去聚仙楼？苏皎皎觉得有点奇怪，你哥没在济世堂。苏全的情况趋于稳定，王爷安排的暗卫保护着他。苏姑娘，时间紧急，请赶紧随我去吧。苏皎皎迟疑着，还觉得怪怪的，什么事啊？还非要去聚仙楼说？苏姑娘，林夏河罕见的强硬语气，眼神犀利：“我哥不会害你。”请你相信他，苏皎皎有点讪讪。我不是这个意思，就是觉得他刚要跟林清源说清楚，他就单独约他去聚仙楼，还要瞒着那些个暗卫，搞得偷偷摸摸的。林夏河不悦地说：“是关你弟弟的安危。”苏皎皎，那行，可乐，你在这里给我打着点掩护，我去去就回。装扮了一番，跟着林夏河七上八下的走在巷子里，突然发现林夏河脚步轻盈，走起路来像是猫一样，竟然毫无声息。两人悄悄来了聚仙楼，三楼一个人都没有。林夏河打开最里面一扇门，示意苏皎皎进去。进去吧，他在里面等着你。苏皎皎惦记着弟弟，快速走了进去。
，那是个两套间，一进去是个客厅，有贵妃榻，有桌子，里面那间是卧房。林清源正坐在外间的圆桌前，低头摆弄着茶。听到动静，他缓缓抬眸，眉眼温润，深情款款。角角来了，坐。苏角角忐忑的坐下。清源，是不是我弟弟的病？出了什么状况？林清源倒了一杯茶给他，轻柔的说：“确实有点问题。”怎么？他的腿、经脉多处断裂，今后两条腿都不能站了。什么？苏角角惊得差点站起来。林清源的手一把按住了他的手，柔声说：“没事，我能治好。”哎呀妈呀，你这大喘气也太吓人了！以后能不能一口气说完？这才发现手上盖着他的手，苏角角连忙往回抽，却没抽回来。他按得很用力。角角，他目光沉浸含情：“我不需要你的承诺，不需要你的回应，为什么你还是剥夺了我等候你的权利呢？”苏角角张了张嘴：“你听我娘说了，清源。”未来太过不可控，我不想你将青春年华都浪费在我身上，这对你不公平。林清源笑得悲伤极了，我等你是我自己的事，我愿意空等你，这点奢求都不行吗？苏角角，林清源放开了他的手，用力捏了捏眉心，再抬眸，眸底翻涌着狂烈的浪潮。苏全的腿我能治愈，但要付出极大的代价，多大代价？我和夏荷的半条命。苏角角，那算了，我虽然不善良，但还有点人道，这样救法不如不救。林清源笑了，怎么，你还在奢望宋氏帮你？他的那颗再造丸只会给徐作广换他的两个铁矿山。苏角角有点吃惊，你知道的可真多。林清源声音带着蛊惑，角角，即便用我和夏荷的半条命，我也愿意救苏全，因为他是你弟弟，因为我喜欢你，我想帮你。苏角角的心跳得很快，有一种莫名的惶恐。清源，你今天有点不一样。对，因为我等不到，只能自己拿。角角，我救苏全，你救我，可好？救你，什么意思啊？林清源将一颗药丸吞了下去，声音如水。我吃下了合欢谷，如果不能合欢，将暴喜而亡。苏角角惊得蹭的站起来。林清源，你疯了吗？男人笑得凄美无比。我能怎么办呢？角角，让我做个真正的男人吧，做你的男人。求你，现在救我好吗？第七十七章，就算可怜我，救我。什么合欢谷，什么暴喜而亡，什么他来救他？苏角角愣了好一会儿。才算完全消化眼前这个男人的话，眼神十分陌生的看着他，带着几分痛惜。林清源，你为什么要这样？为什么？他轻吁一口气，看向他的眼神温柔深情，却又偏执狂热。因为我没有其他办法了呀，我一直在等，等你长大，等你放在我身上的目光越来越多。就在我即将等来胜利曙光的前一刻，你却突然被人从我身边抢走了。合欢谷在一点点发生效用，他苦笑着看着自己的手，我这双手什么都做不了。眼睁睁看着本该属于自己的女人一点点被扯远，你知道我那份无助，那份悲哀吗？我好恨自己，当初为什么没有强硬一些，早些和你圆房？我还恨自己，为什么要畏首畏尾，没有和宋氏正面交锋，将你抢夺回来？苏角角自嘲一笑，对不起，是我错了，我不该招惹你，我不该选定你做我的理想夫婿，我没想到你会用情这么深。他将他当成条件合适的结婚对象，以前他对他一直拘谨内敛，从没有过分的表示。不像是如此深情投入的样子，他以为他和自己一样，都是为了合适而成婚。呵呵，你没错，即便三年前你不理我，我一样会缠着你。从见你第一眼起，我就确定此生非你不可。你不懂，茫茫人海中，能对一个人一见倾心、一见入心，是多么幸福甜蜜的一件事。角角，别对我这么残忍，对我公平点好吗？你不爱我，我可以爱你。你想做什么，我都支持。你想要什么，我都会满足你。只一条。别推开我，让我陪着你。我二十岁了，一直为你守身如玉。我想要的不过是成为你的男人，你一个人的男人。越听苏角角心里越慌，眼前的男人突然变得如此陌生。虽然他说话一直还是那么温柔，他就是有点毛骨悚然的感觉。趁着他离自己几米远，猛然站起来，迅速跑向门口，用力去拉门。门拉不开，应该是从外面锁上了。苏角角心底一凉，胯下肩膀，背后传来男人凄婉的低笑声：“我都这样了。”你竟然还想着跑，角角，难道你想我死？轻缓的脚步声一点点靠近，直到他贴在他后背，苏角角不由得一个哆嗦，冻僵了一般。他板着他肩膀，将他转过来，声音极许可怜，又有些危险。角角，你舍得我报喜而亡吗？虽然不舍，可你这种方式我不能接受。不想救你弟弟了，我们交换。只要你现在救了我，我就算舍去半条命，也愿意救苏全。他是你弟弟，就也是我的弟弟。我说了，你这种相救方式，我宁可不去救。角角啊，啊
，你不是商人吗？这笔买卖你一点都不亏的。哼，我这个商人从不做情感的交易。那你和宋时呢？你能从了他，为何不能应了我？苏娇娇顿时气怒，我那是迫不得已。但凡有一丝退路，我都不会这样。怎么，你想像宋时一样欺负我？林清源低头去补他唇，苏娇娇下意识偏过脸躲避，他亲在了他耳旁。呵呵，他苦涩的笑，这也要躲？娇娇，别让我伤心了。好吗？苏角角用力推开他一些。林清源，你这样逼迫我，和宋池又有何分别？我欣赏的小林大夫一直是个正人君子，从来不会强人所难。他连连苦笑，可那样正人君子的小林大夫什么都得不到啊！突然，他将他一把打横抱起，惊得苏角角低叫一声，用力推他。他置若罔闻，一步步走向里面卧房，力气大的出奇。苏角角怎么挣扎都无果。林清源，你清醒一点！你这样对我，我我会恨你的。他将他轻轻放在床上，角角就当可怜一个快死的人，救我好吗？苏角角的眼泪啪嗒啪嗒滚落下来，委屈的抽噎着。林清源，别这样，你这样我害怕。林清源用手抹着他的泪水，轻声哄着：“不哭不哭，我会温柔一些的。我用我的生命发誓，此生定不负你，只爱你一人。从今往后，我们俩做一对神仙眷侣，相伴终生，好不好？”苏角角好像一副被劝动的样子，你保证能温柔一些。他略喜地点点头，我保证。可你那什么合欢谷会不会左右你，让你变成野兽？呵呵，不会。他如何能左右我？就不能吃解药吗？我怕你会失控，会伤了我。解药哪有你好？你是最好的解药啊，我的脚脚。我盼这一刻，盼了好久好久。放心，我有分寸，不会伤你的。苏脚脚终于放心的样子，对着男人羞涩又含情的一笑。清源，其实我心里也有你。男人眼睛瞬间点亮。苏角角干咳了两声，撒娇道：“我嗓子疼，有点口渴，你先给我倒杯水喝，好不好？”他不想离开他，似乎又想到什么，起身去倒水。刚走了两步，身后似有一道风声，待他想要反应已然晚了。苏角角抱着玉枕，重重砸在了他的后脑勺上。林清源软软倒在地上，没有了声息。苏角角丢下沉重的玉枕，连忙去打开窗户，从三楼向下打探，看他能否攀爬出来。门突然打开了，林夏河含着脸进来。看到地上躺着的林清源，一双眼含彻透骨。苏角角，你也太狠心了！我哥都这样了，你竟然能丢下他！苏角角无奈的转身，夏荷，你哥今天所做的事情完全不理智。他这样不对。林夏荷苦涩道：“我哥对你用情至深，为了你他都舍弃了，他都服用了合欢谷，你就这样走了，难道让他等死？他会报喜而亡的。”苏角角冷静至极，说：“这么危言耸听，骗谁呢？依着我对林清源医术的了解。”凡是他弄出来的毒，都会有解药。刚才我已经知道了，这个什么合欢谷，你们有解药。第七十八章，尝试有后宫的快乐。林夏河微微一愣，苏角角没放过他这转瞬即逝的表情，对于合欢谷解药的猜测越发肯定。他心底焦急，面色装得很镇定，温声劝道：“夏河，你哥今天冲动行事，你为什么不劝着他？乱吃什么合欢谷，对他身体能好吗？我哪里能做得了他的主？”林夏河一脸苦涩。解药带来了吗？快点给他服下去，免得真伤了他身子。林夏河捏紧拳头，满眼纠结。可是我哥只喜欢你，我想成全他的愿望。你糊涂啊，夏河。苏角角继续游说着。你们身在临安城，一旦对我做出这种事情，你认为宋池能放过你们？他将南王什么手段、什么权势，不用我多说吧？林清源头脑发热，你可清醒着啊！你难道要眼睁睁看着林清源被宋池严刑拷打、殴打折磨？林夏河眼底划过一抹动摇，可仍旧闷声说：“你给我哥解了合欢谷之后，我们就带着你立刻离开临安城。”苏角角心底咯噔一声，想不到林清源还有这番布局，越发对于他的身份持有了怀疑。他想要的自由，并不是林清源这种逼迫的方式。夏河，事情没有你们想象的这么简单。宋池能坐拥江南，连朝廷都对他毫无办法，他的实力和能力肯定不容小觑。林清源如此得罪了宋池，对于今后真的好吗？林夏河瞳仁一跳。显然，这句话说到了他的心坎里。他从怀里掏出来一颗药丸，估计是合欢谷的解药。苏角角暗暗松口气，往门口走。你照顾好你哥哥，我先走了。放心，这件事我会保密，不会让宋池知道的。刚走了两步，就听到一道清冷的声音：“你不能走。”苏角角头皮一麻，震惊的转头去看，发现林清源扶着头，缓缓站了起来。他脸色苍白，疯狂地盯着他，每说一句话都喘得厉害。我这合欢谷只让角角解。林夏河几乎看不下去，哥，你何必？林清源不错眼珠的盯着苏角角
，眼神偏执，伸出一只手祈求道：“看在几年的情分上，救我。”林夏河咬咬牙，反身走到门口，用身体挡住门，阻住了苏角角的出路。苏角角的心猛然坠下去，淡然一笑：“林清源，看来一直是我错了。我以为你最起码是喜欢我的，是尊重我的。可是今天看来，你对我所谓的钟情，只不过也是一种占有。最该伤心的人是我啊！我在今天。”突然弄丢了以前的小林大夫，林清源的眸子闪了闪，吉姆估计伤感划过。苏角角一看，还是不能劝动他，咬咬牙，猛然跳上打开的窗沿上，满脸决然。既然你们非要逼我，那我就只能跳下去了。角角，不可！林清源惊的叫道。接着，他莞尔一笑，笑容里都是凄凉。我了解你，角角，你最是惜命，你肯定不会真跳下去的。苏角角心里暗骂一声：“卧槽！”林清源扶着桌子勉强站稳，估计是刚才那一枕头砸得不轻。他苦笑，可你对我如此排斥，着实伤了我的心呢。这几年来，我疼爱你，尊重你，纵容你，屈从你，能做的我都为你做了。你说我还要怎么做才能让你接受我？苏角角无言以对，脑子里有点乱，在考虑他要不要真的跳下去。三楼啊，心里有两个小人在打架，一个说又不是古代人的死脑筋，就睡了林清源又怎样？就当脚踩两只船了，反正宋时先违背了协议，他做了初一，他为毛不能做十五？另一个说，林清源都这么逼迫他去做那种事，有些被侮辱到，心里太隔意，跳，摔死拉倒。正在彷徨时，林清源向林夏河伸出手，解药拿来。林夏河满眼的震惊，呆了呆，那才走过去，将解药放在林清源手心里。苏角角目光灼灼的盯着他，内心狂吼着，赶紧吃下去。林清源似乎看透了他的心思，笑得越发凄凉。角角，我心里很痛，很难过，总有一天我会让你心甘情愿做我的女人。说着，将那颗解药吞进了嘴里。苏角角猛然松了一口气，笑得很勉强。清源，你做了个对的选择，我先走了，再见，不用送。跑出门的速度比老鼠都快。林清源愣愣地站在原地，脸上满满的绝望悲凉。他抬手缓缓放在心口窝那里，低声自语着：“高估了自己呢，不被爱还是会很疼的。”话音刚落，一口黑血直直喷了出来。他扶着桌面的手不停地抖着，身子缓缓倒了下去。哥，林夏和眼睛红着，冲了过去。林清源彻底陷入了黑暗之中。虽然服了解药，可合欢谷的反噬还是汹涌而至。苏角角逃出聚仙楼，被风一吹，整个人慢慢松懈下来，有一种虎口脱险的感觉。一面快速往金缕阁赶，一面禁不住暗暗冷笑。没想到他随意选了个结婚对象，竟然还是个深藏不露的人。看样子。林清源的背景不一般啊，得亏当初没嫁给他，否则成婚后过没几天，人家突然摇身一变，变成个什么了不起的人物。他起初设想的平凡生活，不就猛然泡汤了吗？再是个非常牛逼的身份，那更要不得。到时候他这个正妻都指不定会成为某些人的眼中钉、肉中刺。这真是靠山山倒，靠人人跑，只有靠自己过得最好。拍了拍自己的荷包，感慨：你们都还嫌我拜金，嫌我财米，瞧见没？事实证明。永不变的只有真金白银。等他赚足了钱，他才不再受男人的鸟气。他要养一院子的美男子，今晚要某站，明天睡某博，后天宠幸某家伦。他也要尝试一下武则天的快乐。回到金缕阁，可乐竟然在楼上雅间里睡着了，小呼噜打着，不知道梦见什么好吃的，还咂巴几下嘴，摇了好几下，才将这丫头摇醒。他打着哈欠：“小姐，遇着什么事了？看着你不开心的样子。”苏角角叹了口气，坐在镜子前，揉了揉脸。我这点微表情一直瞒不过你的眼。第七十九章，喜欢就赏你了。苏角角心里担忧着弟弟的腿，收拾了一下妆面和发饰，走。可乐，咱去总督府，不去看望小泉子了。看他也不能给他治病，不如去找王爷的御医咨询一下，看有没有好方法。主仆二人来到总督府，和一位熟人正正打了个照面。徐作广正从总督府里走出来，脸色铁青，高大威武的身材跺在地上，似乎都跺的大地震荡几许。瞧见苏角角，他猛然顿步。一双虎目充满了憎恨和厌恶，铁拳攥紧。苏角角面不改色的和他对视着，气势上丝毫不弱。两人擦肩而过时，徐作广咬牙切齿的发狠道：“臭娘们，这笔账老子记下了，早晚和你好好算。”可乐抖了抖，走出去好远，才哆哆嗦嗦的小声说：“小姐，姓徐的真吓人，刚才那副样子跟要吃人似的。”苏角角微微锁着眉，心头也不轻松。可乐拍着胸口，叹息着：“姓徐的长得虎背熊腰的。”像个狗熊一样，你说他那吨位，晚上怕不会压死他女人？我知道了，不想被压死，除非女人在上面。苏角角禁不住莞尔，被可乐一逗
，心情稍微好了些。江一走了过来，正要说什么，苏角角抢先问江一：“王爷的那位御医在哪里？”“在西边客房。”“哦，我去找他。”走了两步，他才想到：“咦，你怎么没在济世堂？”正要禀告姑娘，王爷派人将苏少爷搬到总督府了，更方便李御医给苏少爷诊治照顾。听到这个消息，苏角角竟然先松了口气，离开济世堂也好。他暂时不知道怎么面对看不透的林清源。来到西客房，御医正在给苏全针灸，无数根银针扎在苏全身上，扎的那小子像个小刺猬。苏角角没敢吭声，唯恐打扰了御医下针。直到他忙活完，苏角角才亲自递上去汗巾。御医接过去擦完汗，才注意到他，慌得连忙行礼：“见过苏姑娘。”苏角角上前扶起御医：“李御医，我只是个商户女，您这里太重了，您给我弟弟治病，该是我向您致谢行礼。”御医干笑着，心里想。我年纪虽大，却不是老糊涂。王爷对你什么态度，我哪敢怠慢？李御医，我有件事想请教您。姑娘尽管说，我弟弟的腿是不是经脉断了？今后不能再站起来了。李御医点点头。苏角角的心狠狠往下沉了沉。那他的腿还有没有什么办法治好？李御医满面震惊，不是治了吗？这下变成苏角角震惊了。谁给治的？老朽刚刚给治完啊，能治好吗？肯定能治好啊。苏角角惊喜万分，您的意思是，我弟弟的腿以后能够像正常人一样走路跑跳？李御医认真的瞪大眼睛，那是肯定的喽。老朽从不打诳语。李御医，太谢谢您了，您真是我们全家的大恩人啊！苏角角激动的握着李御医的手，用力上下晃了晃，吓得李御医脸色一白，像是被蛇咬了一般，用他这个年纪不能有的迅疾速度，嗖的一下将手抽回去，还啪啪的藏在了身后。苏角角，老御医至于吗？他又不是洪水猛兽。李御医，为了表示对您的万分感谢，我这就给您包个大大的红包，白银一千两。这是他有史以来最大方的一次。上次许给木槿的五百两，只是口嗨，空头支票，至今没兑付。李御医向后退了半步，唯恐再被他亲密骚扰。那倒不必了，刚刚王爷已经赏赐了老朽一千两黄金。苏角角，行吧，宋君来，你有钱，你出手阔绰。苏角角省了一千两银子，心情顿时好起来。李御医，你医术如此非凡。那徐作广为啥没请你去给他儿子治腿呢？李御医看傻子一样看着苏角角，没有再造完，华佗再世也治不了他的腿啊！苏角角，可我弟弟的腿不是？哦，你还不知道呢？你弟弟的腿是王爷给了再造完，我才用针给他通好的经脉。苏角角目瞪口呆，有一种瞬间被雷劈傻的感觉。半晌才找到自己声音：王爷的再造完给苏全用了。李御医点头，不然呢？你以为经脉断了，轻易就能治好？那颗再造完，仅此一颗，真乃世间神药啊！走出西客房，苏角角好久仍没缓过来，难怪在总督府门口，徐作广会那么憎恨他。原来唯一一颗再造完，给他弟弟用了。宋池疯了吗？两座铁矿山，他不要，他身为掌权者的基本素质呢？心里涌动着复杂的情绪，苏角角来到了议政殿，正赶上官员们议政结束，纷纷鱼贯而出。舒云川最后一个出来，冷冷看了苏角角一眼，从鼻腔里冷哼了一声，快速摇着扇子走了。苏角角走进议政殿，宋池正伏案写着什么，下笔有力，写字很快。听到动静，他抬眼，发现是他，停下笔，怎么来了？有事。苏角角想说谢谢，又觉得这两个字太过单薄，张嘴就变成了午饭吃什么？一起吃吗？你和你父母一起用饭吧，我马上就要去南虎军营巡查。苏角角突然发现里面立着什么，好奇的翻过来一看，吃惊的看向宋池，只见他的表情非常不自然，还干咳了两声。那什么？闲着没事，写着玩的。娱乐城的牌匾，苏角角忍着笑。我正想去调查一下，为啥我的两块牌匾都无故坏了？宋池表情一僵，女孩扑哧一下笑出来。现在不用查了，反正有王爷写的更好的。宋池傲娇的问：“喜欢？喜欢？心之所求。男人绷着脸更傲娇了。嗯，那就赏你了，多谢王爷。”宋池努力绷着的唇角还是勾起一丝弧度。宋池似乎有紧急军务。接着就带着江回、舒云川赶去了军营。苏角角和父母一起吃了午饭。苏家夫妻去西客房照顾儿子。苏角角闲着难受，就带着可乐去了娱乐城。刚进后院，就见木槿和牛芳菲一起慌张地跑过来。牛芳菲，完了完了，我的冤狱要失去清白了。木槿尚算镇定，有个武功高强的男人要破冤狱的身。苏角角，可乐有些激动，我去，怎么破？能给看不？冤狱是苏角角的压箱底的摇钱树。怎能轻易被玷污？谁这么大胆子，敢强上民女？哦不，民男！苏角角招呼出来他的暗卫
，直接冲去了后院客房，一脚踹开了房门。房里情景令门口众人齐齐到抽口冷气。只见渊玉衣不蔽体，正被一身红衣的男子，嗯，趴在桌面上。第八十章，奇怪的红衣桃花眼。红衣男子身形挺拔健硕，肩宽腰窄，穿着极其骚包的青软绢丝，那料子包裹性很好，紧紧贴在男人紧实的身材上。从后面看。愣是能看清楚他迷人的腰线，以及结实又翘的臀，更不用说修长的两条大长腿了。靠，这身材真绝了！苏角角愣了愣，下意识感慨道：“如果连长得也不错，渊玉跟了他也不亏。”没办法，身为现代女性，都有个改不了的坏毛病，那就是妥妥的颜狗。甚至于这一刻，还胡乱瞎想着：这个红衣小哥哥，如果还会骚骚的扭腰挺胯，那就更可了。可乐伤心的叫道：“我的渊玉啊，为什么他被压着？为什么他在下面？”木槿，这主仆俩能有点正事吗？牛芳飞手持扫帚，义愤填膺。那个红衣服的，你放开我们渊玉，有本事就冲我来！我们渊玉细皮嫩肉的，被你压坏了。江三，都是一群什么人啊？再扯淡下去，那个什么玉就被咔嚓完了。苏角角也反应过来，咳嗽两声。这位公子，请你放开渊玉，这种事不能强买强卖。我们娱乐城俊俏的公子还有许许多多，什么风格的都有，只要你不缺钱，舍得砸银子。你想要天上的仙君，我都能给你弄来。红衣男子抬起脚，踩在渊玉的背后上，许是力气不小。渊玉愣是挣扎不脱，本就绝艳清冷的容颜上又羞又气，像是涂了胭脂一样红。红衣男子微微侧转身，露出一张妖孽艳丽的脸，真真是唇红齿白，乌发如墨，美得张扬又嚣张。渊玉如果是白玉兰，那这红衣男子就是罂粟。那张脸一露出来，果然换来所有女人的抽泣声。可乐狠狠吞了口口水，妖兽、哦。这是南狐狸精变的吧？牛芳飞把惊掉的下巴用手托上去，小声呢喃：“这要是我男人，我天天不下床。”苏角角却瞬间目瞪口呆，这人那双潋艳勾魂的桃花眼太让人记忆犹新了。桃花眼，苏角角先退后两步，他是绑架我的那个坏蛋，江三江四，速速将他拿下！江三江四立刻齐齐上前，桃花眼飘飘洒洒的一甩红袖，江三江四立刻跃开避让。只见红纱飘飘，那人已经瞬间凌空飞起。下个瞬间就落在了苏角角跟前，江四，这次轻功这么好，江三，苏姑娘危险！这两人刚要过去，就瞧见红衣男子勾着邪笑，伸手捏住了苏角角的脖子，要不要试试？是你们快，还是我的手快？可乐恳求道：“美公子，你还是慢点吧，男人快了不好。”牛芳飞没撑住，扑哧一声笑场了。苏角角冷冷看着逼在跟前的男人，从他说话的声音更加确定，他就是绑架他的桃花眼。杀手组织雾影阁的阁主，红衣男子歪头睨着苏角角，逗小动物的表情。你刚才说我是谁？虽然他的手没有使劲，可苏角角还是觉得脖子难受，干笑道：“公子莫不是听错了？我与公子第一次见面，并不认识。依着公子如此惊为天人的容貌，这世间也难以找到长相相近的人了。”他似乎听到了什么笑话，一双琉璃桃花眼打量着苏角角的脸，低声笑起来：“你这人还真有意思，长得这么美，让我……”他微微弯腰。缓缓说：“让我好想弄死你啊！”江三江四的剑齐刷刷抵在红衣男子的后背上，随时都能捅穿他。苏角角暗骂这小子是个疯子，抬眸看他，若论美，我没你长得美，我甘拜下风。哦，是吗？红衣男子突然扬声笑起来：“这话我爱听，这么知趣儿，就且让你多活几天吧。”他放开苏角角的脖子，下一秒，江三江四同时出剑，红衣男子瞬间飞起，落在旁边。慢着，我是你们江南王的贵客。他风骚的一撩头发，笑得勾魂摄魄。我是东方若真，江三江四同时愣在那里。苏角角躲在他们俩身后，立刻来了气势，推了推两个暗卫。管什么东方西方，他是雾影阁阁主，快过去抓住他！东方若真低声笑起来：“这位二姑娘，你认错人了，我是东方若真，如假包换。”苏角角皱脸：“谁是二姑娘？你呀？你刚才说我比你美，我是天下第一美，你不就是第二二姑娘？没错呀。”苏角角。二你个毛线球，你全家都二！江三看了看东方若真亮出来的少主牌，客气的向他行了礼。苏角角急了：“你们怎么胳膊肘往外拐？别听他瞎说，我认不错，他就是雾影阁阁主。”江三无奈的低声解释：“苏姑娘，您弄错了，东方少主是曹帮少帮主，王爷确实接到讯息，少主这几日要来临安。”苏角角愣了，反复打量着臭美的男人，还是觉得自己没认错，怎么他就变成了曹帮少帮主了呢？东方若真摆摆手：“行了。”都不是外人，都散了吧，别打扰本公子快活。说着就要往渊玉的屋里走，苏角角大叫一声：“慢着！”
，小跑过去，伸开双臂挡住他。东方少主，你要干嘛去？东方若真指了指屋里，去里面，去里面做什么？寻快活呀！他坏笑着，眨巴下桃花眼。难道你想三个人一起？苏皎皎的脸都气黑了。里面是冤狱的屋子，冤狱卖艺不卖身。我是娱乐城的老板，我有保护员工权益的责任，我不许你骚扰冤狱。这么护着他、啊？桃花眼闪了闪，红唇轻启。怎么，他是你的相好？你大爷的！我大爷早死了。苏皎皎，不气不气，不和疯子气，赚他银子才解气。东方公子，我们娱乐城呢，还有很多英俊的小哥哥，你不如过过眼其他人。东方若真略微遗憾的往屋里看了一眼，无奈叹息：早知道你来阻拦，我动作快点就好了。行吧，你把其他人都叫来，我选个最俊俏的。牛芳菲郁闷地说：“难怪我嫁不出去。”可乐，怎么了？美男子都被男人抢走了，我漏都捡不着。第八十一章。面对他，你卑微的可怜。苏皎皎扭了牛芳菲一下，给他使眼色。牛经理，快带着东方公子去挑人。牛芳菲愣了下，瞬间摆起了经理的谱，干咳一声，挺胸昂头。还没走，就又被苏皎皎扯回去，咬着他耳朵交代：“这小子贼有钱，可劲的宰他，服务费要他这些，二百两，二千两，你够狠。”牛芳菲咧咧嘴，抖擞精神，带着东方若真去了大厅里。苏皎皎长舒一口气。仍旧不甘心，江三，你没认错人吧？他真是那什么曹帮少主，错不了。曹帮少帮主东方若真，今年十八岁，喜好龙阳。可嗨嗨，苏皎皎被刺激到了。靠，他才十八岁，就这么会玩了？冤狱整理好衣服走了出来，脸色透着几分苍白，估计刚才被吓着了。苏老板，刚才多谢你忽悠。看向苏皎皎的目光真挚又感激。苏皎皎淡然一笑：“你是我旗下的员工，保护你是我的责任。”刚才是不是吓坏了？冤狱美眸一颤，脸色羞红了，低头轻轻点头，嗯，死的心都有了。哎呀，不至于，就算真那什么了，也不用刚烈到去死，那叫蠢，就当被狗咬了一口呗，没什么大不了的。好了，别多想了，今后你在这种混乱的场所里，肯定还会遇到很多奇奇怪怪的客人，心理承受能力要增强一点。待会给你送点安神香，免得晚上做噩梦。谢谢苏老板。冤狱如水的眸子深深看了一眼苏皎皎。可乐像是风一般的女子，一路飞奔，扯了牛芳菲跑去房间里偷看隔壁的情况。墙壁上钻了个很小的洞，能放过去一只眼睛看隔壁房间的景象。牛芳菲没有可乐力气大，被挤到一边，可乐死死趴在墙上，透过小孔，兴奋地看着。隔壁传来男子的惨叫声，他是东方若真选中的一个清秀公子。可乐看得一惊一乍的，一张脸都激动得发紫了。牛芳菲掐着声音：“你也让我看看啊，我也没见过这阵势呢。”可乐看得两手发颤。仿佛受到了极大的惊吓，拍着胸口，太那啥了。你看了晚上会做春梦？屁，我没那么没出息。牛芳菲凑过去看，才看了几眼，就开始夸张的抽泣，嘴里禁不住啧啧有声。呦呦，嚯，娘哎！一张不算白的脸都涨成了紫色。两人后来连着好几晚上都做了噩梦，这是后话。苏皎皎检查了一下员工们的排练情况，还算不错，已经可以预见到开业那天，客人们看到那些香艳的舞蹈走秀。会激动成啥样？哼！苏皎皎笑弯了眼睛，拖着腮唱响，那都是白花花的银子啊！小姐，小姐，可乐跑得气喘吁吁，一双眼睛放着绿光。我终于知道男人们怎么耍了。苏皎皎擦冷汗，你不会去偷看了吧？啊、嗯，不光我看了，牛芳菲跟着一起看了呢。她比我看的还来劲呢。你俩可真是……苏皎皎搓了搓眉毛，以后不能再这样了，知道吗？我们娱乐城首先要保护客人的隐私权，这样他们才能在这里安心的享乐花钱。可乐敷衍地点点头，想不到东方公子那么壮实的一个人，身材那么辣，竟然偏爱男人，哎，可惜了。那叫什么来着？小姐，你说过的，资源浪费。对，太他妈浪费了，给我们女人尝点鲜儿也好吗？对了，这个东方公子不仅浪费自己身材，还浪费咱们的水。苏皎皎没听懂，什么意思？他完事之后，连着叫了三桶热水，连着泡了三回澡，也不怕泡秃噜皮。哦，苏皎皎眯起眼睛，觉得有点意思了。还挺爱干净。对了，牛芳菲还从屋里捡到一个暗器，苏皎皎吓了一跳，奇人怪事啊！做这事还有暗器？可乐掏出来个手帕，层层打开。苏皎皎好奇的看过去，愣了几秒钟，没撑住，扑哈哈的大笑起来。小姐，你笑什么啊？扔了，马上扔了，脏死了！这到底是什么暗器啊？不是暗器，长衣，啥玩意儿？苏皎皎觉得没法跟可乐解释清楚了，胡乱摆摆手，让你扔了就扔了。以后不许乱捡东西，哦，嗯
，可乐一头雾水的出去扔暗器去了。苏角角敲着太阳穴，美眸闪着狡猾的光泽。这个东方小红确实是个有意思的人啊！既然龙阳之好，为什么还那么爱干净，泡那么多次澡，分明是嫌弃脏。而且，这小子太有才了，竟然知道自制套子。他这顿操作不得不让人怀疑，他这龙阳到底是兴趣还是迫不得已？傍晚，红霞漫天，林安成交一处不起眼的院子外。却布满了诡异的阵法，一抹红衣轻松越过阵法，跃上墙头，临风而立。飒飒红衣飘飘摇摇，那身形、那容貌，比红霞都要美。怎么才来？林夏河从屋里走出来，清冷的质问道：“晚吗？”接到讯息，立刻就来了。东方若真轻盈的跳下墙头，一双眸子灼灼盯着林夏河，轻声说：“你有三个月没有联络我了。”“嗯，主子毒又发了。”东方若真的脸瞬间冷下来，讥笑道。难怪会联络我，还是为了他啊！林夏河鼻子皱起来，你又喝酒了？东方若真破罐子破摔的样子，放浪一笑。男人寻了快活之后，通常都会喝酒解乏啊。林夏河满眼的嫌弃，去速速醒酒，立刻来给主子解毒。东方若真没动，每次都这么费劲做什么？多此一举，你直接给他解毒，不是更好？林夏河仿佛受到了侮辱，脸色清白，咬牙道：“少废话，你快去醒酒。”哼，林夏河。不觉得你很可笑吗？你那么爱他，一直想要用你自己给他解毒，你就去做呀，装的这么无欲无求，有意义吗？东方若真，你少说几句。男人用红衣擦了擦唇，你也就对我这么凶，你对你那位主子，卑微的我都可怜你。林夏河死死咬着唇，浑身轻颤。第八十二章，他这是想我了。东方若真打了个哈欠，我醉了，一时半会醒不了酒。你告诉他，要么你给他解毒，要么他就等死吧。林夏河，我能帮你的就到这了。说完，他转身往客房走去，刚才还满不在乎的笑容一点点消散，那双极艳的桃花眼里浮动着无尽的悲伤。天色越来越暗，院子里黑了下来。林夏河独自站在院子里，怔了好久。终于，他深吸口气，脸上满是勇气，走进了正屋。最里面屋里烟雾缭绕，林清源脸色苍白，泡在浴桶里，周身都是冰。班春看着林夏河，焦急的催问：“他来了吗？”林夏河点头，但他醉得厉害，没法给主子解毒了。班春四十几岁的汉子，顿时担忧的要哭了。那怎么办？主子这里耗不起了。林夏河颤声说：“班春，这次就让我来给主子解毒吧。”班春愣了，可是主子一直不同意啊。要是同意林夏河给解毒，主子还用煎熬这么多年吗？那毒从小就下在了主子体内，主子每月十七都要饱受折磨。林夏河是唯一修习烈火功法的女人，正好能给主子解毒。只需要每月十七和主子阴阳调和，就能压制毒性，也不会损害主子身体。可主子这些年宁可空置林夏河，也不让他接近，咬牙饱受每月一次的功法驱毒。世间修习烈火功法的人，男性只有三个，其中一个就是林夏河的师弟东方若真，其余两个本来都在林清源身边伺候，可前些日子被林清源派出去任务，至今都没回来。林清源被合欢谷反噬，这次毒发就格外的凶猛狠辣。看着林清源气若游丝的样子。林夏和心疼的眼眶都红了，主子现在危险至此，命悬一线，由我给主子解毒是最佳的途径。班春看了看林夏河，又看了看冰里泡着的林清源，叹了口气：“你若真能给主子成功解毒，对主子也是件好事。”为了那么个眉心冷清的苏角角，而守身如玉，主子太不值了。班春走了出去，关闭了房门。林夏河痴痴的看着闭着眼的清美男人，轻声呢喃：“主子，他不要你，我要你，你就放下他吧。”说着。轻轻解开衣带，衣衫轻轻滑落在地。苏泉今天醒了过来，虽然伤口还在疼，但毕竟最疼的时候过去了，敷了药膏，吃了点粥饭，没一会儿又昏昏沉沉睡过去了。李玉一向苏家人解释着，他经脉刚刚通上，多睡觉有好处，有利于经脉的愈合。陈氏、苏东阳、可乐三个人都像是小学生，整齐划一的认真点头，很让李玉一找到了为师的感觉。晚膳加上可乐，四口人一起吃了顿丰盛的八菜一汤。苏东阳感慨道：“在总督府住了两天，我发现王爷也不像原来那么可怕了。”苏角角嘴角抽了抽：“那是，你是没见宋氏发怒发威的时候，估计见了他爹又要吓得哭哭啼啼，屁滚尿流。”江回骑马回来送信，说王爷今晚宿在军营里，不回来了。想到再造完，苏角角觉得也要表示一下感谢，将孔雀毛的大氅交给江回。晚上军营里夜风冷，把这给王爷捎过去，免得着凉。江回看鬼一样看了看百年不遇贤惠一次的苏角角，真重托抱着大氅向外走。江三冒出来，啧啧感慨：“可乐那丫头又给江九送饭去了。”
。江回脚步一顿，翻了个白眼，跟我说这做什么？无聊。江三挠挠头皮，慢悠悠消失。都走到总督府大门口的江回，越想越膈应，转身向后面走去。来到江九门外，正要贴上去偷听一下动静，房门突然打开了，可乐直直撞进了江回的怀里。哎呦，什么呀？这么硬，撞死我了！可乐揉着额头，有点猛地看着江回。江回愣了下。微微得意的拍拍胸膛，拍的咚咚响。咱身强体壮，撞疼你了。可乐眼睛一翻，你来这干嘛？江回呆了呆，你来做什么？这是侍卫们的住处，都是老爷们，又不是来找你，管得着吗？可乐哼了一声，趾高气扬的走了。江回觉得心里犯堵，江九拖着病体走出来，平时硬冷的面部线条带着几分孱弱。江回觉得江九这张脸看着有点招人嫌。江九，这丫头天天来送饭。烦死了都！江回一句话没说，转身就走了。江九，他没得罪江回啊。苏角角洗完澡，换上刚做好的薄纱吊带睡裙，今晚送吃不回来，他穿少点正好凉快。小姐，你这画的什么？武器？画这做什么？投桃报李？可乐没听懂，默默吃着点心。苏角角边画边说：“如果你是徐作广，你此刻最想干什么？”可乐脱口而出：“最想弄死苏家人。”其次呢？还恨谁？可乐眨巴下眼睛，王爷，太偏心了。对，所以啊，王爷送我再造完，我要知恩图报，也要给他送份大礼。江回将大厂带回军营里，宋池眼睛一亮，接着就披上了。舒云川不忍直视，君兰啊，你刚才还擦汗呢。他送的大厂你就穿，是不是送的棉袄你也穿？没眼看。宋池瞟了自家谋士一眼，吃不着葡萄说葡萄酸。舒云川摇着扇子，以为谁都像你啊，鄙人胸中有丘壑。你是胸中有美人。宋池看了看外面的夜色，知道他送这个什么意思吗？舒云川，懒得说话。宋池轻轻笑，他这是想我回去了。可嗨嗨，舒云川冷笑，你体会的真感人。宋池将手里的书一丢，站了起来，回去了。军营有什么住头？舒云川咬牙切齿，要知道你当天打来回，我都不跟你来这。起码晃得他现在还头晕。你是光棍，满可以留下。舒云川手抖着。宋君来，你真是人家偏要跟你走。隔音的宋池和江回齐齐一个趔趄，舒云川这才解恨的笑了。苏角角在灯下正画着画，一阵急促的脚步声趋近，接着宋池风风火火闯了进来。咦，你怎么回来了？男人怔怔的看着他，呼吸似乎都消失了，一双阴谋，容颜狂起。屋里灯下，穿着布片的女人像个吸人魂魄的小妖精，顿时邪火燎原。这副情态，他如何能扛得住啊？第八十三章。这是送他的礼物，心里热浪滔天，可宋池脸上仍旧看上去平静淡然，镇定偏冷的俊脸和他平时差不多的样子，喜怒不形于色。只不过一双瞳仁较之平常要暗沉一些。哦，军中的事务已然处理完了，就赶回来了。冷着脸，竭力表现的正常一些，缓缓向散发着迷人清香的女子走过去，走路姿势稍有点生硬。在忙什么？悄悄咽了口口水，绝不能让他发现自己的迫切。他堂堂一个江南王，总不能像个没出息的毛头小子，省得总是被他拿捏。苏角角早忘记了自己穿着吊带睡裙，一心想着报恩，笑嘻嘻的向男人招手：“你快来看看，这是我送你的礼物。”哦，礼物！第一次收到女人礼物的宋池，心底微微颤抖。走到女孩身后，本想看看她画的什么，结果一低头，首先看到低领口那里一抹凝白，接着入眼的就是丰饶的起伏，那道山谷几乎烫着她的眼。轰的一下，脑子充血了。即便在夜里品尝过无数次，可这么隔着一层纱，模模糊糊的看着，竟然看得更让人热浪翻涌。苏角角指着他手里的画，得意的问：“看到了吗？”“嗯，看到了。”“知道这是什么吗？”“嗯，知道。”“能不知道吗？”“味道绝佳，软糯香辛。”苏角角不免有些吃惊，抬眼看他：“你知道这是什么？”却对上男人深不可测的眼眸，他似乎并没有看他的话。苏角角皱眉头：“跟你说话呢，你看什么呢？”“啊，哦。”宋池努力压制着混乱的呼吸，掩饰地说：“一身灰尘，我先去洗洗，回来再好好欣赏你的画。”男人步履不稳地快速躲进了浴房。苏角角有点不悦地嘀咕着：“什么嘛，人家费了这么大劲，想显摆一下，送狗子还心不在焉呢。”也没多想，正好把细节再描画完整一些。他又拿起炭笔，认真地画起来。宋池泡在浴桶里，长舒着气，稳住，稳住，别显得猴急猴急的。可一想到刚才看到的情景，他全身所有的血脉都在亢奋。宋君兰能有点出息吗？他烦躁地敲敲自己脑壳，运功运气
，深呼吸，要不默念个静心诀。自我暗示了一会儿，水都要泡凉了，低头一看，那啥毫无萎靡之势。靠，还真被舒云川说中了，难不成他就偏偏栽在他这里了？以往他引以为傲的自控力，在苏角角跟前完全塌房，且直接他成了个笑话。男人有点懊恼，有点气馁，用手捂住脸，默默的鄙视自己。鄙视了一会儿，无奈的自我劝服着，算了。得亏这世上只有一个苏角角，他栽在自己女人身上也没人知道。关上门，谁知道他房里啥情况？走出门，他还是威风凛凛、不可一世的江南王。嗯，就是这样。接着再想到自己女人正穿着那么薄的小布片，正巴巴的等着他去疼爱，刚才的懊恼顺势就烟消云散了。哗啦啦从水里出来，忙不迭的擦干，套上雪白的中衣，有些急切的往卧房去。一走进卧房，看到灯下美人。宋池觉得屋里温度骤然就升高了，嗨嗨，若无其事的挨着苏角角坐下，俊脸严肃，角角画的什么？苏角角来劲了，兴致高昂的推过去他的画，凑近了他，你看看。男人低头看了画一眼，眸色一紧，态度越来越认真，有些不可思议的沉吟着：“这是弓弩之类的。”聪明，苏角角得意的解说着：“我给他起名狙击弩，是现有弓弩射程的好几倍，而且准确性更高，杀伤力更强。”你怎么能想到这个？苏角角，就胡乱想的，觉着你军营里应该能用得上。他总不能告诉他，他是跟着表弟玩游戏时买过的游戏武器吧？宋池投向女人的目光满是欣赏。我家角角果然聪慧异常，连这么厉害的兵器都能想得出来。被夸的苏角角更来劲了，很投入的解说着：“我跟你仔细讲一讲这个狙击弩怎么使用，怎么拼装吧。”男人声音柔和极了：“嗯，好，我洗耳恭听。角角给我好好讲。”说着话。很自然，将女孩抱在了自己腿上坐着。苏角角觉得不自在，拧了拧身子：“别抱着，热。”宋池下巴搁在他肩头，又哄道：“我刚冲了凉，有点冷，给我暖暖。”咦，这是什么？果然引开了苏角角的注意力。他马上指着话，给他认真讲解。讲着讲着，苏角角才发觉两人变了味道。不知道什么时候，他的手探进了他的睡裙里。“你到底有没有在听？”他含糊的应着，几乎是沉沉的鼻音：“嗯嗯。”在听呢，你接着说。思思，他惩罚性的吻在他唇边，别乱动。苏角角拍下去他作怪的手，你认真点，我正说到关键点呢。他低声笑，哪儿关键呢？给我看看。宋池，乖，叫夫君。正说正事呢，你行不行啊？啊，看来对我有点不满啊，行不行？待会要你好看。宋池抱着苏角角，径直走去里面。苏角角一头黑线。宋君兰，狙击弩那么重要，能不能听完？两人倒在松软的榻上，他铺天盖地的吻下来，还在糊弄他。好角角，你说我听着呢。苏角角，算了，金剑的美男子正卖力的服侍他，他跟享乐较什么劲？浮浮沉沉间，不由得感慨：宋狗子燎火技术长进，这要是男公关，他铁定给他打五星好评。此夜注定又是那么漫长。可乐给江九送饭回来，听到屋里传出来的动静，摇头啧啧：王爷不愧是人中龙凤，这妖力是真好。江回凑过来问：“你怎么知道妖力好？”可乐翻了个白眼，带着几分嫌弃，没戴耳朵，聋了。听小姐的声音就知道好不好？江回恍然大悟，握着自己后腰，中肯的自评：“我妖力和王爷应该不相上下。”可乐看天，置若罔闻。江回瘪瘪嘴，酸溜溜说：“江九伤过妖，妖没劲，不行。”可乐八卦的说：“你试过了。”第八十四章，娱乐正是两不误。江回有点恼火。你什么都不懂，可乐撇嘴。现在没有我不懂的，白天我都看过了。江回气得掐着腰，决定不跟这女人讲话了，会气死。此夜对于其他人来说，也注定是个不眠夜。东方若真屈膝靠墙，坐在蒲团上，满目萧索。鬼报！黑暗中闪出来一个年轻男子，面容模糊。少主，给我弄几坛酒。是。鬼报接着消失。东方若真看向窗外，眼神怅然，自语着：“现在，你是不是正给他解毒？”终于如你所愿了吧？你这下开心了吧？归燕的五官上满满的伤感，用手捂住脸，呢喃着：“师姐，若真长大了，可你眼中还是看不到我啊。”鬼豹很快就回来了，提着两坛酒，也不多说什么，放下就走。东方若真打开一坛酒，猛地灌下去一大口，和空气碰杯。一醉方休，来世再不做人。泡在浴桶里的林清源深陷在无尽的黑暗中，依稀前方透出一点点亮光，他循着光走过去。仙气缭绕间，他看到了繁花丛中亭亭玉立的女孩，她眉眼如画，笑得恣意又妩媚，向他勾勾小手。
。他说：“小林大夫，你有婚约吗？”他笑：“小林大夫，你的脸好红啊。”他俏皮的歪头看他，说：“小林大夫，你如果不管我抛头露面，今生只我一个，我就嫁给你吧。”他回眸眨眼，说：“小林大夫，我好好赚钱，以后养你哦。”小林大夫，小林大夫，小林大夫，佼佼。林清源低声唤着那个心头的名字，缓缓睁开眼睛，模糊中身前却有一抹窈窕的身影。他伸手抓住她，声音温柔：“佼佼。”女孩顿时僵住，几许后，待他视线清晰，看清抓着的人是谁后，眼神一冷，立刻松开手，冰冷的问：“你在做什么？”林夏荷穿着薄薄的中衣，和他一同泡在浴桶里，两两相对：“主子，今天十七，你又毒发了。这次毒发来势汹汹。”他微微眯起眼睛，打断他的话。我问你，你在做什么？林夏荷微微紧张，伸手解开中衣，脱下去，露出粉色的肚兜，眼神柔媚，声音充满着款款深情。主子，为了你的身子，这次由我来给您解毒。林清源嫌恶的垂下眸子，并不看他。出去，主子，这次不一样，你都昏迷多半天了。东方若真喝醉了，没法给你运功解毒，我再不给你解毒，你会有性命危险。就算死，我也不许你碰我。出去，立刻。林清源脸色苍白如纸，语气却十分坚决。林夏荷的眼眶渐渐红了，难过的说：“何必呢？你为了他守身如玉，可他根本不珍惜你，他不要你。你默默承受这么多年的痛苦，有什么意义？”闭嘴！我不想再听一个字。你马上离开！我不走！我今天就要给你解毒！我不要任何身份，我可以永远做你妹妹。我帮你瞒着苏姑娘，这样行不行？我只每个月给你解毒，我什么都不要。林清源豁然抬眸。犀利地盯着林夏荷，冷冷道：“敢碰我一下，我就让你死！”林夏荷惊得怔住，瞬间伤心不已：“让我死？我陪你十年，当你妹妹十年了，你就对我这么狠心？”男人清冷道：“你妄图沾染我分毫，若不是这十年，你刚才已经死了。”班春，班春恭敬地进来：“主子，将他扯出去，再有下次僭越，直接绞杀，属下遵命。”林夏荷的眼泪大颗大颗地涌出来，心里说不尽的悲伤。主子，你的心太硬了。我十年相护，为什么你就不能给我一点机会？苏娇娇不能给你的，我都能给。林清源脸色极其难看，闭上眼睛。班春不敢迟疑，胡乱将中医给林夏荷那么一盖，将他滴溜着弄出去了。院子里传来女人心碎的低气声。林清源皱着眉头，清美的脸上因为竭力克制毒性而微微发抖。每次毒发都疼得他仿佛万重啃噬，头都要炸了。他咬紧了牙关，苦笑着呢喃：“娇娇，我只能是你一个人的。”只是你的，班春将醉醺醺的东方若真叫了出来，拜托他立刻去给主子解毒。东方若真有些意外，好看的桃花眼闪过一抹惊喜，运了内力，从指尖迅速逼出来酒气。经过院子时，看到树下低声哭泣的林夏荷，心头一软，走过去劝道：“别难过了，你很好，是他没眼光。”林夏荷压抑的屈辱和难过瞬间爆发，转身狠狠扇了东方若真一巴掌，吼道：“要你多管闲事，别以为我不知道你什么心思。”我再不看，也不会要你这个脏东西。说完，跑去了他的房间。东方若真被打得偏着脸，嘴角一抹鲜血。他怔了一会儿，才抹抹嘴角，自嘲一笑。桃花眼底掀起万丈疯狂的风暴。班春尴尬的不行，恨不得变成土拨鼠，当场钻到地下面去，勉强低声说：“东方少主，我们主子那边快要撑不住了，你看你能不能尽快？”东方若真闭上眼睛，在睁开时，已然恢复了放浪不羁的样子。走，去给你主子解毒。班春将林清源放在床上坐好，背对着东方若真。东方若真闭目运功，将烈火功法推送到林清源的后背上。林清源身子一晃，瞬间大颗大颗的冷汗从额头冒出来，他竭力咬牙支撑着，一股鲜血从唇角滑下。班春看得心疼不已，不忍再看下去，躲去屋外，守护在门口。天光大亮，苏角角睁开眼时，宋池已经走了。他伸了个懒腰，懒洋洋的穿鞋，坐在镜子前打量着自己。嗯。脸色粉嘟嘟的，眸含春水，气色好的不要不要的。果然，被充分滋润的女人就是满面春色呀、啊。昨晚有点疯狂，她稍微热情点回应，宋狗子就刹不住了，又凶又重。癫狂时，他一直说要把命给她。可乐送上来丰盛的早膳，小姐，王爷说等您睡醒了就去义正殿找他，好好讲解一下您画的兵器。苏角角边吃饭边感慨，这家伙果然是个好政客，娱乐正是两不误，两手都要抓，两手都要硬。可乐，小姐说的是她想的那么污吗？第八十五章，从此再无小林医生。义正殿里，舒云川不耐烦地摇着扇子：“宋君兰，你够了啊！”
，你女人送你的礼物，你干什么让我看？就知道她想显摆。乔宋某人今天那光彩熠熠的脸，眼尾都透着艳族的风情。有女人睡，了不起哦。宋池边在折子上写下处理意见，边得意地说：“让你见识一下我女人的智慧，简直是我的福星。”舒云川小小翻了个文雅的白眼，少来！一个妇道人家，她再聪明，也就做做买卖，赚点小钱，能有啥大出息？还福星？两个铁矿山都因为他没了。宋池扬手丢过去一个折子，精准砸中舒云川的扇子，快速向外面看去，警告道：“待会别乱说，管好自己的嘴。”说着，人已经飘洒的走向门口。果然，苏角角袅袅挪挪走到门外，和迎出来的宋池正打个照面。男人低头看着女孩，微勾唇，声线哑然：“睡饱了。”被自己精心浇灌的小女人，春水海棠一般，水灵的像是水蜜桃，心底油然而生一股自豪感。吼吼！他的，他疼的。苏角角打了个小哈欠，实话实说，还是困，腿软，腰酸，嗓子还有点不得劲。男人心头一热，瞬间回想到昨晚迷艳勾魂的画面，声音又低了些，似笑非笑，有点歉意，又几分自豪。嗯，我的错，累着脚脚了。今晚我收着点。嗯，苏角角翻了个白眼，还什么今晚？这么生猛的夜夜不辣，您老也不怕肾虚。话我带来了，这次我讲解，不许捣乱。呵呵。男人坏坏的哑声笑，昨晚也没捣乱啊，听得可认真了。说着，牵着女孩的手，带着她一起走进大殿。舒云川眼角抽抽的几乎痉挛，满脸的不忍直视。造孽啊！真心想不到，有生之年，他竟然能看到宋君兰和女人缠缠绵绵的画面。呕死他得了！舒云川阴阳怪气地说：“听说苏姑娘送给王爷的礼物，不知道是绣了个荷包呢，还是画了幅画。”瞥到苏角角抱着的画纸，立刻了然的讥讽一笑：“哦，果然是画。”借话抒情，让我猜猜，不是鸳鸯戏水，就是相思红豆。苏角角懒得搭理这家伙，将他的话舒展开，信手拎过去一根鸡毛掸子，当做教杆，一本正经，立刻找到高层会议做报告的状态。声音朗朗，简洁明晰。这个兵器被我称为狙击弩，与现有弓弩相比，它的优点有。舒云川渐渐坐直了身子，扇子也不摇了，听得越来越认真。苏角角一口气说完，丢了鸡毛掸子，拍拍手，行了，具体怎么制造，你们自己去费心吧。这是我送给王爷的礼物，感谢他将再造完给我弟弟服用。一直面带自豪微笑的宋池，听到最后这句话，脸色瞬间冷了下来。再造完给你弟弟用，这是理所应当的。我并没想过你回报什么。苏角角愣了下，暗暗纳闷，宋池这家伙怎么阴晴不定的，只好解释道：“我又不是知恩不报的白眼狼，你帮我弟弟的恩德，我铭记于心，回报你我才能安心。这个礼物满意吗？”宋池扭过去脸，没吭声，满脸的阴沉。舒云川抢着说：“满意，满意，太满意了！苏姑娘，你简直是王爷的福星啊！”苏角角瞥了一眼莫名其妙闹别扭的宋池，摆摆手：“你们忙吧，我去看看娱乐城。”苏角角离开后，舒云川围着狙击弩看了又看，越看越欢喜，啧啧有声：“哎呀，这简直是神器啊！有了它，我们何惧徐作广的大刀军？你这个小妾啊，还是有点用处的。”宋池拉着俊脸，心里有点烦乱。他何曾想过要他回报什么？他想要的，不过是他的心。揉了揉眉心，男人暗暗叹了口气。不知道何时开始，他有了这份奢望。初始他占有他，只想满足自己的私欲，而现在心境已然与最初背道而驰。人心啊，果然是不知足的。得到了人，渐渐就想得到心。接着他就听到舒云川做了个总结：说起来，你那个小妾啊，漂亮、聪明、会赚钱，除了不爱你，其他都挺完美的。宋池。就很扎心，横过去冷飕飕一眼，不会说话就闭嘴吧你。徐氏从王府坐着马车去了徐府，探望腿断的侄儿。徐府的书房里，徐作广、左氏以及徐氏凑在一起，悄悄地商议着：苏家人绝不能放过，我儿的腿不能白断。左氏恶狠狠地叫道。徐作广沉着脸，拧着眉头，没吭声。徐氏看了看哥嫂，压低声音：苏角角那个女人绝不能留着。这次如果不是她，浩儿的腿不会断。王爷也不会把再造完给了苏家，苏角角必须除掉。徐作广呼出一口气，似乎下了决心。妹妹，你是否有了计划？徐氏眯起眼睛，满脸狠辣。只要哥哥出手相助，我就能将那个贱人绑走。今晚王爷要在花船上宴请曹邦少帮主，到时候我要让他亲眼看着苏角角被几个男人轮上，我要刮花他的脸，看他还怎么魅惑男人。徐作广和左氏都注意到妹妹异样的表情，互相对视一眼。好，就按照妹妹的计划来，先料理了苏角角。剩下的一个个来，徐作广虎目中划过狠厉。徐氏从书房里出来，暖风一吹，
，他擦了擦汗，露出一抹诡异的阴笑：“我得不到的，你凭什么霸占着，还占着他的心？”他用力绞着手帕，极度之火在眼里燃烧。那个才貌双绝的人，一直是他活下去的希望，是他黑暗的婚后生活中的唯一希望。他以为自己是他心底的不一样，是他怜惜的那个人，以为他迟迟不婚是为了自己，可不曾想，突然冒出来的苏角角，骤然夺走了独属于他的一切，他的梦就这么碎了。这让他如何不恨？林清源经过一夜的功法驱毒，第二天晌午才算缓了过来。本就轻易的人被折磨得更显单薄。班春服侍着他喝下药汤，在他后背垫了枕头。林清源看着自己手心，终于下了决心：班春，从今天起，世间就再无林清源这个人了。班春大喜：“主子，您终于要恢复身份了。”林清源目光凄然：“不足够强大，又如何能夺回我所爱的？”苏角角在娱乐城检查着脱衣舞。牛芳菲和木槿身为两位经理，都陪着一起观看。这时候，金吕阁的一位小厮跑来汇报：“苏老板，金吕阁的仓房起火了。”苏角角惊得豁然起身，仓房里存的都是昂贵的好衣料。走，马上去金吕阁。第八十六章，现在划烂他的脸。娱乐城和金吕阁离得本就不太远，苏角角带着可乐，直接快速走着往金吕阁赶。可乐一边擦汗，一边大喘着，不解地说：“小姐，当初建造货仓时……”我记得你专门弄的什么防火墙啊？怎么还会着火？当时苏角角刚刚穿过来，为了保证金吕阁货仓的安全，专门费了好些钱，悄悄将那块烧成砖，又偷偷调配了水泥，糊在墙外面，就怕这古代的房子太容易着火。苏角角冷然一笑，要么是从里面先放火烧了布料，要么是从外面撒了油故意放火，要么……可乐大惊，还有别的可能？要么虚张声势，根本没烧着，没烧着，那费这劲干啥？苏角角淡淡的笑。不论哪种可能，总归都是来者不善。快要到金吕阁的时候，街上突然涌过来一堆杂耍班子的戏子，敲锣打鼓的，又是喷火，又是踩高跷的，乱乱哄哄的。咦，小姐，可乐就多看了几眼，再找，竟然就找不到苏角角的身影了。小姐，人呢？江三、江四跳出来，就听到江四焦急地说：“我往前面找，你去另一边。”可乐一把抓住江三的袖子：“江三，怎么回事？难不成小姐丢了？”江三点点头。你自己去个安全的地方，若走丢了，可没人去找你。可乐，行吧，他是个没人关心、没人爱的小破丫鬟，生命重在自爱，他护好自己是王道。起初，所有人都误以为苏角角是因为街上太混乱，暂时和大家走散了。直到找遍了他能去的所有地方，都没找到，江三、江四才意识到苏角角是被人绑了。江三脸色极其难看，又被绑了，咱俩的脑袋快要不保了。江四不怕贼偷，就怕贼惦记。为啥总有人惦记苏姑娘？我去禀告王爷，你继续带人寻找。苏角角眼前的盖布掀开之后，他才发现他竟然被塞进了杂耍班子的巨人戏服里。对方还真是好算计，脚下微微晃动，偶尔会有失重的感觉。苏角角猜着他此刻应该在船上，他被绑着手脚，还好嘴里没塞东西，于是赶紧向跟前的丫鬟套近乎：“姑娘，我这头上戴的布窑挺值钱，最起码能卖两千两，你帮我解开绳子，让我的手松快松快，布窑送你了，行不行？”我又跑不了，就是想手腕舒服点。丫鬟置若罔闻，就跟聋了一样，径直走了出去。苏角角，没一会儿，一个围着面巾的女人带着几个下人走了进来。她坐在椅子上，眯起眼睛，恶狠狠地打量着苏角角。果然长得一副狐狸精的相貌，语气里都是厌恶。仔细品品，还带着几丝酸溜溜。苏角角脑子飞速转悠着，相貌。一个女人首先注意另一个女人的相貌，还充满了敌意。八成是情敌相见啊。这女人应该是喜欢宋君兰，将自己视为了头号情敌。夫人的眼睛也很漂亮，很迷人。苏角角装的很单纯，夫人如果懂得高超的化妆术，打扮妥了会比我还要好看。这话应该能平息一点这个女人的怒气吧？果然，那女人怔了怔，又几许怅然从眼中划过，苦笑道：“我再好看又如何？还不是被你这个手段媚俗的贱人抢了先。”果然是宋池的烂桃花，心底又给宋狗子记了一笔账。哎，夫人有所不知啊。影后苏角角立刻上线，小脸悲苦：“我是被王爷强留下的。王爷固然有权有势，可我心里并没有他。我有个青梅竹马一直等着我，我和他两情相悦，约定终身。我时时刻刻想着逃离江南王，和自己真爱的男人浪迹天涯。夫人，你帮帮我吧，把我送出临安城，我和我爱的男人都会对你感恩戴德。”围着面巾的徐氏惊住了，他怎么也没想到苏角角竟然心里没有宋池那么好的一个男人，自己日思夜想的，想的挖心挠肝的。都没接近过，他却一点不懂得珍惜。你所说的都是实话，千真万确，比珍珠都真。
我可以发誓，反正誓言都是浮云，专门骗傻子的。对了，我之前就逃跑过，王爷还派战船抓过我。这个世人皆知。徐氏震惊中，他身在内宅，只听说前些日子王爷突然封锁了码头，成了战船出去任务，却不知道那般轰轰烈烈的动作，竟然就为了抓他。君兰心里竟然如此看重这个贱人，后槽牙都极度的酸了。你好在哪了？肯定是用下作的手段在床上迷惑了男人。我哪里都没夫人好啊，只能说男人迷糊起来就跟眼瞎一样。夫人，只要我离开了临安城，就犹如鱼儿入了大海，王爷别想再找到我。男人嘛，时间一长，再喜欢的女人也就淡忘了。再说了，我一消失，王爷心情低落时，夫人恰好能够对他嘘寒问暖，这不正是个走进男人内心的好机会吗？徐氏顺着苏皎皎的话，陷入了美好的畅想中。到时候，君兰愁闷喝酒，他就在旁劝慰照顾。面对自己的温柔小意，君兰大为感动。很自然就和自己宽衣解带，颠鸾倒凤。哦，想想都热了。不得不说，苏皎皎语言的蛊惑力还是很强的。徐氏兀自这么想着，都不由得发出了低笑声。那我将你送到北边关外，你可愿意？苏皎皎想都不想，答应的十分痛快，愿意。只要离开临安城，哪里我都乐意。同样蒙着面巾的林妈妈坐不住了，她是徐氏的奶娘，知道徐氏耳朵软，主子这是要被说动的意思，她赶紧凑过去，低声说。夫人，千万不能听信这个小贱蹄子的话，他的话未必都是真的。再说了，斩草不除根，后患无穷。徐氏还真想将苏皎皎送走，他好趁机安抚宋池。可是，王爷那种人才，那种地位，哪有女人想离开？他分明是骗您的。退一步说，就算他真的想走，您能保证真能送走他吗？王爷正是迷恋他，肯定会千方百计也要找他回来。等到那时候，他在王爷心目中的地位更加不可动摇了。犹如一盆凉水淋头，将徐氏浇醒过来。林妈妈做了个手刀的姿势，按原计划，毁了他才能永绝后患。第八十七章，给他服了药，换上五衣。徐氏眯起眼睛，下定了决心，缓缓点头。苏皎皎一直密切关注着他们的表情，当看到徐氏狠辣的眼神以及那个嬷嬷的手刀，他就知道自救公关没成功。徐氏冷笑道：“你这个奸诈的女人，差点上了你这个贱蹄子的当。”什么时辰了？林妈妈低声说。晚宴马上就要开始了，王爷很快就到了。嗯，先划烂他的脸。林妈妈卷起袖子，掏出来匕首，一步步逼近苏皎皎。苏皎皎心头一抖，快速说：“划烂脸这么惨烈的景象，如果让王爷亲眼看到，他会大受震动，以后见了我都会觉得万分恶心。”夫人，不如等到王爷来了，当着他的面再划烂我的脸，那样效果更佳。徐氏眼前一亮，觉得这是个非常妙的主意。君兰亲眼看着这个放浪的女人，当众和几个男人苟合。然后再划划他的脸，相信君兰今后定将这女子视为粪土。嬷嬷，且慢！林妈妈捏紧了匕首。夫人，这贱人太滑头，先划坏他的脸，更保险一些。不，徐氏此刻特别坚决，我要让君兰亲眼看到这个女人最最丑陋、下贱的一幕。安排下去，等会让和她行欢的男人划坏她的脸。林妈妈无奈的退下去。苏皎皎暗暗皱眉，后面还有和男人行欢。徐氏充满期待的说：“时辰差不多了。”给他服下春药，再给他换上舞女的裙子。林妈妈提醒道：“已经有女眷到了，夫人，你也该去迎客了。走吧，这里交给你了。”徐氏带着人走了。林妈妈盯着丫鬟们给苏皎皎服下去春药，又给她换上了暴露的红色舞裙。觉着她吃下了春药没有了威胁，林妈妈和几个丫鬟就那么守着苏皎皎。林妈妈有点焦急的看了看天色，嘀咕着：“药效也该发作了呀。”她话音刚落，苏皎皎就开始了扭摆身子，又酥又媚的低吟起来：“林妈妈。”自己比预言家都准，一个丫鬟进来低声汇报：“王爷和宾客们都到了。”林妈妈松了口气，时机刚刚好，你们俩守着他，待会会有人将他直接送去表演。江三到了总督府，听说王爷去了军机炼造房，等他马不停蹄赶到炼造房，王爷刚刚离开，又去了军营。不敢迟疑，江三又去了军营，结果又扑了个空。王爷已经去了湖上画舫，宴请曹帮少帮主给他接风洗尘。与此同时，徐作广乔装打扮，带了几名身手好的亲卫。悄悄来到了不起眼的院子外，这处院子地处偏僻，周围一片荒凉，没有林家。门口设置了阵法，徐作广等了一下，直到班春迎出来，关闭阵法，才带着亲卫跟着班春走进这座院子。徐大人，请。班春恭敬地带着徐作广进入正屋，徐作广仗着自己武艺高强，毫无畏惧地径直走了进去。里面茶座前安坐着一个年轻男子，气质飘逸，面容秀美。见到徐作广进去，他并未起身，也没行礼。自带一股不容易忽视的尊贵感，徐大人，请坐。徐作广坐在他对面
，阁下是哪位？”古杰分明的手灵活的摆弄着茶具。林清源抬眸，淡然一笑：“我是何人，并不重要，重要的是我能帮到徐大人。”倒了一小杯茶送过去，那茶水淡绿透彻，淡淡飘香，竟然是极罕见的雪绒茶。徐作广为人谨慎，并没有喝。阁下的话，徐某不太明白。我哪里需要别人帮助？林清源细细品茶，笑意浅浅。不急不缓说出来的话，却尤其惊人。徐大人三个月前和朝廷接上头，收了皇家万两黄金，暗中投靠朝廷，承诺一旦开战，将里应外合对付江南王。徐作广的冷汗唰的就下来了。这些密谋，眼前这个清雅无害的男人是如何得知的，且知道的如此详细？为了让徐大人对朝廷死心塌地，皇后还悄悄给你了一道懿旨，钦定徐大人的大女儿十年后为皇后。徐作广，连这也知道。你到底是谁？徐作广的眼睛里有惊惧，也有杀气。林清源语不惊人死不休，这些秘密江南王也都知晓。什么？饶是徐作广再有城府，也惊得心惊肉跳。若不是你背叛宋池在先，他又如何会偏袒苏家，且将再造完给了苏权，而没给你？徐作广紧攥的铁拳微微颤抖，眼睛发红。林清源用帕子慢慢擦着手。宋池那个人文韬武略，世间罕有。他能五年前轻松平息江南叛乱。手段如何狠辣锋利？你跟着他征战南北，应该比我更清楚。你虽然手握十数万重兵，又有自造兵器，可你觉得你能敌得过宋君兰吗？徐作广擦汗，你到底想说什么？你背叛了宋君兰，投靠了朝廷，你认为下一步宋君兰会如何待你？徐作广几乎坐不住了。林清源一语中地，他正在暗中布局，准备将你连根拔起，一举灭掉。徐作广猛然一拍桌子，威严耸听，挑拨离间。对面的男人如松如玉，镇定异常。有没有危言耸听？你心里有数。我说了，我可以帮你。徐作广重重喘息着，好久才哑声说：“江南王真要灭掉我，连朝廷都帮不到我。你又是谁？”呵，朝廷。那个六岁的小皇帝鞭长莫及，能顾好他自己就不错了。至于我，林清源从怀里掏出来一块玉佩，从茶几上推过去。徐作广拿起玉佩，只看了一眼，瞬间神色大变。这不可能。再次辨认玉佩的色泽和纹路，声音都发颤了。不是早就死了吗？徐大人，明人不说暗话。福建路、广南东路都是我的人，现在能够帮上你的人只有我。给你一天时间考虑，要不要和我联手？班春，送客。从院落里出来，徐作广犹如做梦一般，很久都没缓过来。想想那个年轻人的身份背景，禁不住暗叹：这天下是要乱了吗？第八十八章，红衣女子和三个男人，院子里。班春和林夏河相顾无言，林夏河禁不住嘀咕：“主子不该和江南王对立，这没有一点好处。”班春叹息：“连你都明白的道理，主子那么睿智，会不懂？”林夏河摇头苦笑：“最擅长韬光养晦的他，竟为了个女人。”江南多湖泊，曹邦把持着所有水系，和官府是相辅相成的关系。曹邦每月向江南王上交的税银，足够江北一个省的年税收。同理，如果没有江南王的默许和支持，曹邦也别想一直把控着所有水运。今晚在最大的画舫上，江南王宴请曹邦少主以及其诸多属下。大夫人徐氏代表王府接待曹邦重要头目的家眷。江南王一到就引起了轰动。曹邦的家眷们都有不拘小节的江湖习气，就算有些大家闺秀，也不像是高门大院里那么拘束，成天跟着丈夫在船上各地闯荡，渐渐的都有些泼辣外向。江南王这么年轻英俊啊，个头那么高，身材还好。一看就是妖有劲的，哪个女人能伺候他，也太有口福了。那谁，你家妹子不还没男人吗？让她待会给王爷敬酒，兴许能被王爷瞧上了。在旁边陪着众位家眷的徐氏，痴痴望着不远处的男人，眼神里有痴迷，也有骄傲。这是他的三爷，曾经力排众议，一人将他护佑在羽翼之下的三爷，换了一身红色锦袍的东方若真，仿佛行走的男妖精，噙着一抹邪气的笑容，闪动着迷人的桃花眼。四下放电，可惜曹邦的女眷们都惧怕这位骚包的少主。他们曹邦内部都了解，这位少主别看年纪小，长得美艳，却是个阴晴不定的暴虐脾气，下手黑又狠，还喜欢男人。女眷们都很担忧自己家男人，唯恐被少主给压了。还好，听说少主平时比较克制，一个月也就龙阳那么一次，且都会去清官馆里充饥解馋。宋池和东方若真一番客套后，走进了楼上那层船舱里，女眷们则纷纷去了下一层。主宾落座，开始上酒菜。宋池淡淡扫了东方若真一眼，半真半假道：“听说雾影阁阁主也爱穿红衣。”
且和东方少主长得相似，怕不是一个人吧？东方若真神色自然，王爷这是听谁说的？一个刀口舔血的小组织，也配合本少主相提并论，不是最好？怎么？王爷对雾影阁有意见？宋池素着脸，淡淡道：“嗯，惹了我女人不开心，准备抽空灭了她。”可嗨嗨，东方若真以为自己听错了，王爷的女人，王爷，您不是这方面很冷淡吗？听说对女人没兴趣？宋池冷冷瞥他一眼，只是挑剔而已。不似东方少主荤素不忌，东方若真愣了下，哈哈大笑。本少主对王爷的女人很好奇啊。嗯，你已经见过了，娱乐城是他开的。说着，冷飕飕的一眼看过去，看得东方若真下意识抖了抖。王爷放心，嘿嘿，兄弟明白了，今后绝不去娱乐城找茬。徐氏一边招呼着女眷们吃菜，一边低声问林妈妈：“那女人准备好了吗？”她已经等得迫不及待。夫人放心，弹琵琶的完了，就是那个女人上场。徐氏用酒杯挡住嘴角的阴笑，正好，我上去给东方少主敬个酒，顺便还能看一场好戏。真想知道，当宋池看到被人轮上的那个女人，正是他夜夜抱着的爱宠，会不会恶心坏了？滑脸的人安排好了吗？都安排妥了，已经告诉他，让他最少在脸上划五刀。徐氏一想到苏角角那张绝色容颜将被画成烂乎乎的丑八怪，就难掩心头的喜悦，敢抢占他的心头号，见女人他也配？旁边一位夫人问。大夫人，您在笑什么？徐氏意有所指地说：“想到一桩好玩的事情，男人们这层客舱里，一旦开始喝酒，这些江湖人就控制不住野性，又有倒酒的女人陪伴左右，一个个的借着酒气开始放浪形骸。满满热气萦绕的大舱房里，只有宋池和东方若真这里干干净净。”宋池扫了旁边人一眼，很体贴地问：“要不要给你弄几个小官来？”东方若真的眸子猛然缩了缩，边喝酒边懒洋洋说：“昨天刚玩过，有点累了，还是陪王爷说说话吧。”宋池最讨厌这种酒色场所，早就不耐烦了，不领情地说：“我待不久，再喝一杯就要回去了。”东方若真好奇问：“回哪儿？”“回家，去陪你的小娘子。”宋池没回答，冷着俊脸，满脸的难挨。这地方又乱又脏，若不是必要的应酬，他宁可天天晚上陪着他的脚脚画画。昨晚他俩研究画，就挺开心。转脸看到自己的亲卫江回，正解走了一份酱肘子，悄悄装进了食盒里。这小子。什么时候这么贪吃了？弹曲的咿咿呀呀的，弹了很久，总散下去了。曹邦有些头目已经搂着身边的女人，又亲又啃的了。宋池越来越烦躁，拍拍手，站起来：“你们尽情玩，本王还有事，先走一步。”徐氏突然走了过来，端着酒杯，红着脸说：“君兰，这位就是东方少主吧？我代表王府给少主敬杯酒。”宋池只能坐下，给东方若真介绍了一下。东方若真夸张的赞叹道：“原来大夫人是徐节度使的胞妹。”难怪气质高雅，容貌绝佳。徐氏抿唇微笑，偷偷瞄了一眼宋池，人家东方少主都夸她漂亮了，君兰可听到了？这时候，舞台上垂下来一层薄薄的轻纱，半透明，隐隐绰绰能看到一个红衣女子，正斜卧在里面，发出撩人心怀的那种迷艳之声。在座的男人们全都亢奋起来。徐氏假装好奇的感叹道：“呀、啊，你们这里的节目好有趣啊！”宋池冷着眼，淡淡看向薄纱那边。东方若真咧嘴邪笑起来。王爷，你今天给安排的节目大手笔啊！哈哈，竟然玩得这么野，我喜欢。只见薄纱后面又出现了三个男人，一个个脱去了衣服，竟然七手八脚包去了红衣女子的衣裳。几个男人对他上下其手，徐氏兴奋得手都微微发颤，就等着薄纱拉上去的那一刻。第八十九章，这女子像是苏姑娘。整个客舱的男人们都热血沸腾了。自称草莽英雄的曹帮汉子们，平时再操再不讲究，私底下再怎么乱。可都未曾见过这种尺度的，一群老爷们众目睽睽之下，竟然一起观赏这种戏码。操，城里人真会玩！可以，这表演很可以。喝酒的也不喝了，搂着女人亲的也不亲了，一个个都跟打了鸡血一般，全都瞪大眼睛，直勾勾的盯着薄纱后面。东方若真观察了一圈男人们的样子，扑哧一声低笑着，他们都想用眼睛烧烂那层纱。宋池面无表情，波澜不惊的，心里却想：丑了吧唧的一堆肉，看了都污染眼睛。无聊透顶，回家，用他家脚脚给洗洗眼，搂着香香软软的小女人，一起探讨一下画本子。东方若真看着宋池那副冷漠寡淡的表情，暗暗咋舌，不愧是江南王，与传闻中一样，不近女色，冷漠自持。就这么个冷淡无情的家伙，怎么会迷恋上一个小妾？这不科学啊！宋池再次站了起来，你们玩吧，本王先撤了。徐氏顿时慌了，薄纱还没拉上去，里面女人的庐山真面目还没露出来。宋池这时候如果走了，这场戏不是白演了。
一着急，徐氏指着薄纱叫道：“三爷，你看那女子是不是有些眼熟呀？”宋池没什么大反应，倒是东方若真来了兴趣。哦，眼熟，不会是王爷认识的哪个红粉知己吧？徐氏偷瞄了一眼宋池，似是而非地说：“我看着像是。东方若真好奇极了，像谁？像是金缕阁的女老板，三爷的那个外室。”宋池锋利地瞪了徐氏一眼，徐氏被那一眼吓得浑身一抖。有种刀悬在头上的感觉，毛骨悚然的。不会，不会，君兰不会对他这么无情的。刚才肯定是他看错了。东方若真勾唇邪笑，将那薄纱拉上去。隔靴搔痒有什么意思？小爷要看清楚明白的。男人们顿时欢呼起来，都为少主的英明决策摇旗呐喊。宋池眯起眸子，含着脸看向薄纱，薄纱一点点拉上去，里面混乱香艳的景象一点点展露出来。随之而来的就是男人们发出来的各种惊叹声、口水声。兴奋的咒骂声，女人的发丝凌乱的盖住了脸，有个男人恰好挡住了众人的视线。徐氏假装用手帕挡住眼，嫌恶的叫道：“他怎么可以这样？太不要脸了！既然伺候了王爷，就该自珍自爱，怎么敢背着王爷做这种淫乱的事？太无耻，太下贱了！虽然没有指名道姓，可却分明点出来了这个女人的身份，是王爷唯一宠爱的苏角角。东方若真震惊了，王爷，她真是你那个小妾？”宋池拧着眉头，面无表情，只是手指一根根攥紧。江回，去露出来这女人的脸。江回愣了下，反而向后撤了一步。我不去，那么恶心人，脏，碰了她，小爷就不干净了。东方若真，王爷的亲卫，这是什么脾性？东方若真摆了下手，鬼豹，你去。鬼豹，为毛倒霉的却是我。鬼豹一声没吭，径直走过去，将碍事的男人一把给扯起来，丢到一边，就像是提溜小狗崽子。又掐着女人的脖子，让她面朝王爷那边，用手撩开她的头发。女人不老实的乱动，鬼豹直接点了她的穴位，让她不能动弹。东方若真很应景的评价道：“这春药效力够猛的呀，哪儿搞的？回头分享一下呗。”徐氏将早就想好的台词说出来：“三爷，您别伤心了，这种淫贱的女人不值得您爱重，她不配。”宋池悠悠的说：“徐氏，你看清楚，那人是谁？”嗯，徐氏愣了下，脑子里竟然先想到的是。君兰没叫我大嫂，竟然叫我徐氏，她要叫我闺名该多好！林妈妈狠狠抽了口冷气，声音都走掉了。夫人，您快看！当徐氏辨认出那个一丝不挂的女人是谁时，整个人犹如雷击一般，当场惊住。怎么是小茶？小茶是徐氏身边的一个丫鬟。宋池利剑一样的视线死死盯着徐氏。之前你为何一直认定她是苏角角？徐氏被男人那股雷霆一般的杀气压得向后退了两步，慌的说话都结巴了。我。我看着像是苏姑娘，我看错了。林妈妈率先反应过来，夫人，小茶自清自贱，有损王府名声，请将她严惩。徐氏尚未从惊恐中缓过来，对，严惩小茶，拉下去，杖毙。几个嬷嬷冲上来，将点了穴的小茶给拉了下去。宋池不悦地说：“大嫂眼睛不好，回头让御医给你看看。”徐氏心里扑通乱跳，胡乱应着，多谢三爷。还有，饭可以乱吃，话不能乱说。徐氏都不敢直视宋池了。金皇帝点点头，连忙逃了出去。他要尽快找到苏角角那个贱人，绝不能让他跑到宋池跟前告状。来到甲板上，徐氏慌得手乱抖。林妈妈，怎么回事？苏角角怎么能跑了？夫人，现在要尽快派人找到他，然后做了个咔嚓的手势。徐氏狠毒地点点头，抓到他，直接弄死。如果王爷知道我做的这些事，我就完了。经过刚才的插曲，本来准备离开的宋池，反而不急着走了。他沉着脸，拧着眉。一脸思忖，他天性多疑。刚才徐氏笃定薄纱后的女人是苏角角，肯定不会空穴来风。徐氏是徐作广的妹妹，苏徐两家的争端，徐家肯定恨透了苏家。万一，不如再停一会儿，静观其变。宋池唤道：“江一，江二冒出来，主子，您忘了，江一跟着舒先生在炼造房呢。你速速回城里看看苏角角是否安全。”是。徐氏这边疯了一般，在画舫上寻找苏角角，内心里几乎呐喊出来。苏角角，你到底在哪里？嗷嗷嗷！时间倒推到上午，舒云川去茅厕的路上被苏角角堵住了。第九十章，糙汉子们又狂热了。舒先生，我有事和你说。舒云川用扇子隔开两人的距离。苏姑娘不是去你的娱乐城了吗？舒某和苏姑娘没什么可说的，你离我远点，免得某人吃醋，殃及舒某。苏角角向前一步，我想请舒先生帮我一个忙。舒云川吓得后退两步，做出抱胸防范的姿势，要帮忙。去找你家男人，找不着我。苏角角从怀里掏出来一小幅画，这是提高炼铁硬度的方法。经过这样处理，刀剑会更锋利
，盾牌铠甲会更坚硬。舒云川眼珠子几乎瞪出来，将脸恨不得贴到画上。苏角角将画一卷，舒先生，现在能帮我了吗？舒云川愣了下，接着就风度翩翩的摇起扇子，语气和蔼亲切：“苏姑娘客气了，咱们都不是外人，有什么事情尽管吩咐，这是要瞒着王爷。”扇子一僵，舒云川眉头皱的能夹死苍蝇，君兰那小心眼，这有点要命啊！苏角角晃了晃画，诱惑道。暗图打造出来的刀剑，砍徐做广大刀君的兵器，削铁如泥。舒云川被缠的眼睛发红，豁出去了。你说，帮什么？雾影阁绑架我那次，我猜着应该是爱慕宋池的女人所为。上次没得逞，我觉着他会再次出手，所以呢，我要引蛇出洞，请舒先生协助我抓住这个女人，省得她一直在幕后瞎蹦跶。舒云川的冷汗直接就淌了下来，绝对不行。你现在在君兰的心里，算了。你要有个三长两短，宋君兰能弄死我，我还想活，这是没得商量，你就老老实实的吧。哎呀，不会有事的，我最是惜命了，肯定不能拿自己安全当儿戏。我一个手无缚鸡之力的文人，如何协助你？你可以编个借口，悄悄调离江一，让他暗中保护我。江一，阿嚏阿嚏，怎么有点不祥的预感呢？一炷香之后，舒云川背后拿着画，一本正经的交代江一：“我跟王爷说，让你保护我炼制狙击弩。”实际上呢，你悄悄跟随苏姑娘，别让其他暗卫发现。你武功最高，最机智聪明，一定要时刻护在苏姑娘身边。江一默然点头，接着听到舒云川干咳一声，补充了一句：“此事要瞒着王爷。”嗨嗨嗨嗨！江一惊得连连咳嗽，英雄气概地说：“舒先生，请放心，卑职不敢，请另请他人。”舒云川，怎么和他一样怂包？无奈的拍拍单薄的胸，出了事我担着。江一想了下，微微点头。舒云川刚刚松口气，就看到江一拿出来一张纸，那请舒先生将方才的话都写下来，签字画押，以此为证。舒云川，你小子够算计！舒云川抖着手写下来了屈辱文书，气哼哼给了江一。容易吗？他为了提升炼铁技术，还要夹缝中求生存，活得这么艰难，天下第一谋士。呵呵，第一大别区吧。江一没想到，舒先生写的文书还没捂热乎，苏姑娘就被人用计绑走了。江三江四几个笨蛋，完全被人家耍了，人都运到江边了，他们俩还在城里打转转，哎，难怪只能排名在他江一的后面。巨人戏服里，江一猛然冒出来，一脸正色：“苏姑娘，我马上就你离开，不，还没开始完，我要挖出幕后指使人。”江一，苏角角用嘴努了努，从我荷包里掏出来颗解毒丸，塞我嘴里，没到生命危险时，你别逞能冒出来。江一，他冒出来叫逞能，为了和他保持距离。那颗解毒丸，江一是精准隔空丢进苏角角嘴里的，差点噎死他。后来苏角角被喂下春药后，一直没有什么感觉，直到听见林妈妈嘀咕，他才开始卖力表演。林妈妈离开后，留下两个丫鬟，一个沉默不语的那位，另一个是在徐氏跟前很长脸的小茶。小茶用脚踢了踢苏角角，冷哼一声，仗着长得好看，就勾搭我们王爷，死贱人。苏角角无语，难不成你也暗恋你们王爷？小茶一抬下巴，我才没有，我是夫人的中仆。我是替我们夫人恨你，知不知道？待会你会很惨，让男人轮你，划烂你的脸，都是我给夫人出的好主意。你这种狐妹子，就该落个这样凄惨的下场。苏角角顿时气得也不装了，对着空气叫道：“江一，给我解开绳子！”两个丫鬟还在纳闷，这女人是不是吓糊涂了，乱叫什么？眼前就一闪，凭空冒出来的英挺的男人。江一手里长剑随意那么一挥，苏角角手脚的绳子就全都断开了。苏角角揉着手腕，下令：“江一。”你把那个脸黑鼻塌的丫头打晕，这个马脸猪嘴的我来对付。脸黑鼻塌的丫鬟，马脸猪嘴的小茶，将一瞬闪过去，一掌劈晕了那个丫鬟。小茶刚要大叫，苏角角两只手臂扳住他的胳膊，一个抱摔，将小茶撂翻在地，摔得四脚朝天，七荤八素。江一看的眼皮一跳，接着苏角角上前将小茶的两只胳膊拧在身后，用膝盖压住他脖子。小茶疼的气都喘不过来，江一眼皮再次跳了跳。苏姑娘。练的这是什么功？干脆利索，看上去挺疼的。就听到苏角角发着狠：“老娘打不过会武功的，还打不过普通人吗？”怎么着？他当初也上过几个月女子防身术速成班。没一会儿，小茶就被这个姿势憋得脸红脖子粗，快要不能呼吸了。苏角角松开他，从他身上搜出来春药，喂了两颗在他嘴里，又将自己身上的武衣穿在了小茶的身上。江一，苏姑娘，现在可以离开了吧？这才哪儿到哪儿，还没揭穿坏人的真面目，游戏尚未结束。行了，你赶紧的消失，别影响我的行动。被深深嫌弃的江一默默消失了。
，红衣女子和三个男人的表演被迫中断。客舱里的汉子们就觉得恹恹的，还好，接着就来了新节目。七八个妙龄少女穿着西域的暴露裙子，亮晶晶的珠片随着扭腰的动作发出清脆的声音，一闪一闪的，既性感又迷人。主要是这西域的裙子和中原的截然不同，人家是分成上下两截的，中间露着一抹雪白的小肚皮，胳膊上虽然缠着丝带，可仍旧能看到雪白的胳膊。顿时，所有糙汉子们又狂热起来，又是叫，又是吹口哨，恨不得立刻扑上去。最后一个出来的女子背对着所有人，葱绿的裙子勾勒出妖娆的曲线。只是她和其他人的舞蹈截然不同，看上去像是她不会跳一样。不过她倒是很会现编，随着鼓点扭得也煞有介事。单单看她圆鼓鼓挺翘翘的臀，那样扭来扭去，都看得人热血狂涌。宋池的眸子立刻危险的眯起来，一眼不错的盯着这个女人。葱绿裙子的女孩渐渐转过身来，脸上蒙着面巾，可一双灵透的水眸勾魂摄魄，顾盼之间倾国倾城。她比别人明显白很多，露出来的那抹小肚皮尤其得勾人。骨架纤细弱小，小腰一点点，偏偏胸口丰饶有料，舞动起来时一颤一颤的，几乎看得男人们流鼻血。第九十一章，不要把我送给东方少主。东方若真喝干一杯酒，邪笑道：“王爷今晚的宴请，小弟特别满意。”那个绿衣服的。本少主要了，说着话，马上站了起来。宋池啪的一下拍下酒杯，一把扯住了东方若真的袖子。东方少主且慢，王爷有何吩咐？宋池瞄了一眼还在慢腾腾跳舞的绿衣服女子，语气冷酷：“少主偏爱龙阳，女子不适合你。”东方若真痴痴笑起来：“王爷多虑了，本少主男女通吃。这个女人身材好，看着就有兴趣，今晚就她陪本少主了。”宋池脸色瞬间就寒了下来，扯着东方若真的袖子不放。那劳烦少主换个人吧，这个女子本王看中了。东方若真拧眉，王爷在逗我呢吧？今天我是客，你这主家得先请个客人来。这样，下回，下回兄弟定当让给王爷。哈哈一笑，甩开宋池，摇晃着身子向舞女们走去。宋池想也没想，顺势出手，直接运用了内力，单掌击向东方若真。那小子武功也不弱，立刻察觉到了，一个闪身避到旁边，满脸震惊：“王爷您这是？”韩星突然对贵客下杀手的，趁着他愣怔的空隙，宋池已经快速上前，扯了葱绿裙子的手腕，将她搂进自己怀里，带着她回到自己座位。江回大厂，江回纳闷的递过去大厂，就看到王爷毫不迟疑，直接将大厂盖在了葱绿的身上，除了露着张小脸，其余全都裹得严严实实。东方若真，曹帮汉子们，刚才到底发生了什么？宋池搂着小女人在怀里，动作极具有占有性，先闭了闭眼，深吸两口气，才贴着女人的耳朵。咬牙切齿，苏角角，你竟敢穿成这副样子给人看，真想挖了所有男人的眼珠子，好气！苏角角愣了下，妈呀，这么快就被认出来了？宋池这眼力也太强了吧！同样小声嘀咕，你怎么认出来的？你哪里我没见过，没摸过，没亲过？化成灰也能一眼认出？立刻回家！盖着大厂，苏角角手指挠了挠，声音嗲嗲的，待会再走吧，陪我演出戏，好不好？不行。待会再走吗？好王爷，好哥哥，就帮我一次呗。老实点。苏角角淘气的对着他眨眨眼，做了个撅唇亲吻的动作。男人快速扫了周围一眼，低头亲了下他的唇。亲完迅速离开，坐直身子，一本正经，好似什么都没做，好一副衣冠楚楚的模样。苏角角暗暗好笑。男人，哼。得到消息的徐氏带着众位嬷嬷闯了进来，他搞不清楚蒙着面跳西域舞的舞女到底哪个是苏角角，但是可以确定。他肯定在这里面。为了防止他跟宋池告状，徐氏决定快刀斩乱麻。三爷，这舞女里藏着逃犯，我要将他们统一带走审问。宋池那么聪明，已经想明白徐氏扮演的角色，顿时满脸厌恶。正要说话，身边的苏角角突然爆发了演技。他从宋池怀里挣出来，像悲情片里的样子，向宋池伸着手：“王爷，求你不要把我送给东方少主啊！我虽然是南流国派来杀您的奸细，可我一直没出手啊！东方少主喜欢虐待少女。”我跟了他，肯定会被折磨致死的。王爷，您好狠心啊！宋池，虐待少女的东方若真。徐氏瞬间瞪大眼睛，激动到不能呼吸。苏角角既然是南流国派来的奸细，难怪王爷突然要将他送人，这是厌弃了他。宋池无奈的跟着演戏，哼，你一个南流国的奸细，我没将你凌迟处死，已经算是对你宽待。苏角角渲然欲泣，死到临头了。王爷能不能跟我说实话？当初买通雾影阁绑架我，是不是您出钱做的？宋池愣了下，不是我，但本王要感谢这位有识之士。江一蒙着脸进来，大叫道：“我是雾影阁的光明左使杨逍。”
，之前没有完成杀掉苏角角的任务，特地赔偿五万两黄金。大夫人，这是金票，请收下。东方若真，雾影阁竟然有个什么光明左使，还特么杨逍。徐氏愣了，宋池眼眸紧了紧，瞬间明白了苏角角的意思，看向徐氏大嫂：“这件好事是你做的，还是你关心本王？本王定当重谢你。”徐氏脑子嗡嗡响，还在发愣。苏角角哭叫起来：“大夫人再好。”再关心你，我也没伤害您啊！求求您饶了我吧，我不想死啊！徐氏这才反应过来，深情的看着宋池，微微害羞的说：“都是一家人，那么客气做什么？”苏角角，我不相信，让雾影阁绑架我那件事，真是你做的？吹牛吧你，你哪有那么多钱？徐氏趾高气扬，我徐家高门大户，不缺那点钱。苏角角也不装了，勾唇一笑：“王爷、东方少主，还有诸位江湖大侠们，你们都听到了，请给我当个见证人，这大夫人徐氏。”花钱买凶，意欲要我性命，这还不止。刚才他又绑我来，想给我喂下春药，当众和三个男人野合，还准备划烂我的脸。如此恶毒，如此无耻，何以为人？徐氏察觉到了不对劲，尤其对上宋池厌恶至极的冷酷眼神，他才慢慢意识到自己刚才是不是上当了。江一也不当杨逍了，将小茶扭送了进来。小茶差点被大夫人灭了口，立刻反水。我证明，这都是大夫人设计陷害苏姑娘的。他爱慕王爷，嫉妒苏姑娘，一心想要除掉苏姑娘，取而代之。东方若真，我草，取而代之，真敢想！宋池冷然一笑，我竟不知徐氏你还有这等龌龊心思。你长得丑，身材烂，就不知你哪来的自信？徐氏含着泪，王爷心里有我，对不对？我知道你一直怜惜我，否则当初不会护着我，给我管家权，支持我坐稳大夫人的位置。宋池嫌恶地说：“那样不过是给徐作广几分薄面。”你就是个联姻的棋子，换谁都一样。徐氏不敢置信的一个踉跄，整个人都被掏空了一般。宋池残酷的说：“你恶迹斑斑，本王会将你的所作所为公之于众。即刻起，你被宋家休掉了。”江回立刻回王府，让大哥写一封休书，送去徐家。不，不要这样对我，休我回家，我哪还有脸活着？君兰，我求你了。宋池早就没了耐心，将苏角角团团抱起，阔步走了出去。到了岸上。宋池抱着苏角角上了王府的豪华马车，苏角角穿成这样，看本王如何惩罚你！刚才他就窝了一肚子邪火，低头再看他身上这衣裳，哪里还能压制得住？干脆就地正法。第九十二章，本王该怎么罚你？在马车上，还真没试过什么滋味。往那里一想，宋池就心头一热，脸上还装作很嫌弃，扯了扯他的舞裙：“你瞧瞧，你这都穿的是些什么？”趁机乱抓了抓。后果是他觉得嗓子要冒烟了，我也是没办法。那徐氏满船上搜捕我，我只能假扮舞女。徐氏将你绑来的，又趁机摸了一把他的小腰，眸底越发暗沉。江三江四保护不力，该受罚了。苏角角有点痒，扭着躲了躲，声线带着微喘的忍笑。不怪他们，只怪徐氏手段太刁钻。多亏我机灵，要不被三个男人轮的就是我了。不许胡说！宋池稍微一想那个画面，就心有余悸。苏角角眯着眼，被他挠得痒的不行。抽着气，笑问：“那万一是我呢？”男人眼底翻涌着黑暗的漩涡，我会途径船上所有人，连我也杀了。鼻子被男人惩罚性的捏了下，瞎说。我会。他压低声音：“我会和你连战三天三夜，用自己给你洗干净。”苏角角，好哦。男人越说越气，语气里酸溜溜的。本该本王一个人能看的，你给那么多男人看了，你说该怎么罚你？苏角角不当回事，这叫啥？当初他还穿过比基尼呢，今天这舞裙围得够严实的了。哎呀，就露了点肚皮，不算什么的。某人幽怨深深，曲线都给他们看到了。他家角角身材火辣，有多妖，只有他知道。可今晚他穿着紧身裙子，那弯弯曲曲的好身材，都给那些臭男人们瞧见了。要不要挖掉那些男人们的眼珠子呢？这个念头再次诡异的从脑中划过。苏角角眼睛眨了眨，想着今晚的事情，毕竟瞒着宋池，做的有点过火。为了捋顺这家伙的毛，还是要稍微轰轰。胳膊搂住他的脖子，缓缓凑过去，在男人期待的目光中吻住了他的喉结。宋池瞬间失去呼吸，目光都有点涣散，捏着他的下巴，凶狠地吻了过去。他稍稍一回应，他更加狂乱，几乎要将他吞吃入腹一般，边吻边含糊地发着狠，在这里要了你，看你以后乖不乖。哈，苏角角心里暗笑，你继续吹，就你江南王那么死要面子，那么重规矩。你有胆子在马车上胡来，外面跟随着一群你的侍卫，你那薄脸皮赶车那啥，他苏子倒着写，小样的还拿这吓唬他，他可不是吓大的，哼哼，好呀
，人家还没试过马车上呢。女人坏坏的笑着，目光中都是瞧热闹的不屑。王爷，来嘛！宋池，他平时不聊他，他都把持不住，更何况他相邀。这一刻，即便他要他死，他都毫不迟疑剖出来心给他。他的眸子在黑暗中熠熠生辉。这是你说的，待会别后悔。苏角角假装很遗憾，哎，就是这马车隔音太不好，外面还有那么多侍卫。爱惜王爷羽毛，顾及王爷形象的他。肯定不好意思做太过造次的事情，难受死他！哈哈，下一秒就听到吃啦吃啦的布料声，苏角角顿觉一凉，角角都发话了，我定当满足你。苏角角有点猛，再次提醒道：“外面有人，好多侍卫呢，侍卫大哥们，一个个都耳聪目明，那又如何？本王怜爱自己的女人，天经地义。”苏角角，大哥，你醒醒，这不是你该有的打开方式。侍卫们听到了，多丢人啊！你不顾你江南王的名声和形象了。他低沉的笑，若本王不能恣意妄为，这江南王当得也没甚意义。苏角角一把按住他作乱的手，声音都点慌：“你不要脸，我还要脸呢，不是你刚才要的。”“嗯，我我反悔了，悔不得，箭在弦上，不得不发。”苏角角伸了一个哆嗦：“我错了，好王爷，你忍忍吧，回了家我再尽心伺候你。”“小骗子，哪回都是我伺候你，不如试试。”“是你个大头鬼，宋池，你身为王爷的脸面呢？”王爷，冷静，冲动是魔鬼，你怕了？对对对，怕了怕了，你怕了？可本王不怕呀！哼哼，宋君兰，这么急？我真诚的恳求王爷，咱乖乖的回家再说，好不好？不好。接着，宋池扬声吩咐道：“所有人退后十丈，让马车随意走。”外面的江回嘴角抽了抽，一扬手，所有侍卫无声退后十丈，远远的跟随保护，就连车夫都走了，任由马自己踢踏着走。苏角角，宋君兰，你为了这点事，你可真是……嘘，专心点。夜色弥漫，街上空静，唯独这辆豪华马车在街上不急不缓的随意走着。远远无数侍卫护着，即便距离十丈远，江回拖拖沓沓的走着路，禁不住就开始走神，脑子里不知道怎么回事，就想到了可乐那里。身为苏角角的丫鬟，可乐那丫头就没学到她主子的一丁点的温婉可爱，那么虎实，嗓门还高。可乐那铜锣嗓。估计这种时候也不会多动听。要是将来他和可乐，房子那还不得找个隔音好的，最好周围没有邻居的。他记得东河边的西四街有一套宅子很不错，前后左右都没有邻居，很是僻静。等有空了，他要过去看看，不行就买下来，以备不时之需。江一冒出来，推了他一把：“怎么突然不走了？想什么呢？”这家伙走着路，突然像是定身法一般，木桩子一样不动弹了。“嗨嗨，没事，被蚊子咬了，耳朵怎么红了？”江回下意识捂住耳朵，眼神闪烁，滚！该消失的时候别出来。江一，好心当成驴肝肺。这辆马车孤独的在临安城夜晚的街上走了好几圈，马腿都累得怀疑马生了，总算回到了明月院。几天没回来了，奴仆们都惊喜不已。只不过没见着苏姑娘，只看到王爷抱着用大长裹的岩石的一团啥，快速走进了卧房。第九十三章，要带着角角一起离开。苏角角累得筋骨松软，香汗淋漓，看了看周围环境。有点疑惑，怎么回明月院了？这些天为了保护他父母，照顾苏全，他们全都住在了总督府。猛一回来，还有点亲切。男人抱着他，径直去了御房。这里洗澡方便，还安静。苏角角，安静是个什么鬼？宋君兰，你不会还没？嗯，起的火有点旺，还没尽兴。苏角角胡乱拍打他，你够了呀、啊！这么胡闹法，你也不怕肾虚？呵呵，角角多虑了。他抱着他一起泡进浴桶里。热水包围了他们俩，我练的绝世武功能是白练的，能强筋健体，恒久不衰。苏角角，您老金刚不坏之体，我可是普通小娇花啊！小爪子胡乱往他身上挠着，我不管，我累了，我要睡觉，我受不住了。好好，不闹不闹，听角角的，洗完就睡，好不好？嗯，还算他如此可教。几分钟之后，宋狗子可教个屁！预防几乎水漫金山，天色微亮时。一切才恢复平静。累了一夜的苏角角暗暗自省，今后他绝不主动聊这狗东西了。不禁聊，一聊就疯。屋里乱屋里的，毫不影响下人们在外面聊天，都习惯了里面大动静。可乐摸了摸肚子，对其他人吩咐：“看样子里面早着呢，你们都在这候着吧。机灵点，叫水就送进去。我先去吃个饭。”走了几步，发现身后跟着一个人影。“谁啊？”江回从黑暗里闪出来，硬邦邦问：“没吃晚饭？”嗯，怎么？江回递过去一个食盒。
抬着下巴，像是恩赐一般：“多出来一份酱肘子，没人吃，给你吧。”可乐没接，画舫上的菜吧？我不吃酒桌上剩的，有味儿。江回顿时急了：“哪能是剩的？我专门从后厨截了一份，好着呢。”说完，自己差点咬了自己舌头。江回怔了怔，烦躁的将食盒塞给可乐，转身就走了。走的那个姿势，一看就是生气了。也不知道谁气着他了。可乐眨巴下眼睛，掀开食盒，凑近了闻了闻，眯着眼睛非常享受。嗯，味道不错，肯定很好吃。也没多想，现在他就一门心思要将大肘子全都干掉。且说画舫的晚宴还在继续中，宋池先撤了。东方若真看了看自己那些疯癫的属下，了然无趣的放下了酒杯，脸上笑容尽收，干脆利索的抖了抖衣袍，走了出去。郊外院落里，红袍男子轻盈的落在院子里，班春从黑暗中冒出来。东方少主可算回来了，我们主子一直等着你呢，请进吧。东方若真点点头，跟着走进了正屋。房间里烛火明亮，清美的男子正在自己和自己对弈。主子，东方少主回来了。林清源放下棋子，缓缓抬眸，眼底划过一抹失望。你自己回来的？东方若真点点头，没机会下手。林夏河端进来药汤，递给林清源。林清源不曾看他一眼，端过去药，一口喝干。林夏河看向东方若真，不悦地说。以你的身手，都没将人从徐氏手里抢过来。面对林夏河那束嫌弃的眼神，东方若真的眸光暗了暗。江南王认出来了他，我想浑水摸鱼带走他，被宋氏阻拦了。林清源面无表情，有些愣怔的看着棋盘，悠悠的叹息：“总是和他差一步呢。”东方若真坐下，喝了杯茶。徐氏出手特别狠辣，竟然想让三个男人轮了苏角角。多亏那姑娘机智，躲过一劫。哗啦，棋盘棋子全都被林清源豁然推翻，棋子落了满地。林夏河惊的抬眼看着林清源，啊，徐作广这个妹妹真是不想活了。安排人好好折磨她，别让她死的那么痛快。林夏河一边捡棋子，一边不赞同地说：“我们何必出手？现在不是要和徐作广表面合作吗？再多此一举作甚？”东方若真看了师姐一眼，附和道：“嗯，宋池绝不会袖手旁观，以他对苏角角的看重，回头一定会报复徐氏。”林清源眼底涌着一片片偏执，他做他的，我做我的，我要替角角报仇。和宋池合关，林夏河，满眼的纠结和痛苦。东方若真看得有点心软，沉声说：“殿下还是不要轻举妄动，以免和徐作广的计划出现纰漏，那就因小失大了。”林清源苦笑道：“你们一个个的总是用因小失大，用大局来阻拦我，我就是因为这些破缘故，而痛失了我爱的女人。”东方若真看了看陋客，船只都准备好了，殿下尽快动身吧。林清源怔了一会儿，今晚不走了。主子，林夏河心急不已。您的身份随时会泄露，若真都准备好了船只，还是尽快走吧，以免夜长梦多。我不甘心。林清源玉白的手指掐着眉心，我要带着角角走，明天再试一次。主子，您何必为了一个女人，屡屡让自己身处危险呢？东方若真也劝道：“师姐说的对，等到殿下根基稳固，再谋划苏角角不迟。现在说句不好听的，我们都远远低估了宋君兰对苏角角的重视程度。现在他看他很紧，我们能得手的几率很低很低。”林清源拿起笔，开始写写画画，神情坚决。不用再说了，我心意已决，都不要打扰我。我要好好布局一下明天的计划。林夏河气得跺脚：“主子，出去！”东方若真对着林夏河摇了摇头，拉着他一起走了出去。院子里，林夏河气得脸都扭曲了：“主子太受那女人影响了。之前，主子恨不得为了和苏角角长相厮守，打算一辈子不恢复身份。那就让他明天再试一次，失败了，他也就甘心离开了。”林夏河满脸凄苦，低着头回了自己房间。东方若真的目光一直痴痴跟随着他，直到他消失很久，他才悠悠叹了口气：“人生啊，为何偏要有这么多无奈和爱而不得？活着真他娘的累。”第九十四章，到了船上再商量。先跟我走。苏角角懒洋洋爬起来，由着可乐给他穿衣打扮，一边半闭着眼睛，一边打哈欠。可乐絮絮叨叨的，今早听说徐作广的妹妹被王府休了。满大街都在传说徐氏心狠手辣的事情，还听说今早徐氏上吊自尽，没死成，被救下来了。小姐，得亏你英明，早先没继续吃他送来的篦子汤，还不知道他会做什么手脚呢。苏角角慢悠悠吃着早膳，我就是很奇怪，他明明有自己男人，为什么还会吃想宋时？听说宋家大爷特别厌恶他，常年累月的空着他，他这是想男人想的疯了呗？他也是的，寂寞了不会用浴室，非男人不可呀。苏角角一头黑线，哎呦。我家可乐知道的可真多，那是也不看看我是谁的丫鬟。苏角角，我限你全家，我可没教给你这么些乱七八糟的。总督府里，舒云川、江一
、江三、江四站成一排，全都像是没交作业的小学生，正被背着手的宋君兰挨个的教训。旁边不远处，苏东阳一边吃着点心，一边饶有兴趣的看热闹。哎呀呀，只要不凶他，王爷凶别人的时候咋这么有趣呢？江三、江四，保护人都能保护丢了，滚去训练三天。江三、江四领命离开。江一，你跟着苏角角，此事竟敢隐瞒本王。江一以为要听到惩罚。接下来却听到王爷酸溜溜冒了一句：“怎么着？你偷偷喜欢苏角角？”啊！江一吓一跳，我没，有也不准。宋池悠悠地说：“就算是你，暗中惦记本王的女人，我也容不下。”江一直接冷汗了。主子明鉴，属下根本没有喜欢苏姑娘，属下此番都是被舒先生胁迫。舒云川，这小子竟然毫不讲情分，直接出卖了他。宋池悠悠看向舒云川，舒云川一个哆嗦：“我，我没有胁迫。”只能算是商量，属下有文书为证。舒云川，行吧，到了，受伤的还是他。舒云川将炼铁技术的事情讲给了宋池，以为他总算能够理解他。结果听到宋池气哼哼地说：“炼铁技术和苏角角哪个重要？当然炼铁技术了。”滚去跑步两个时辰，想不明白继续跑。舒云川哀鸣：“我不要跑步，我讨厌跑步，我腿软，跑不动。”江一、江二驾着姓舒的跑，跑不过不准停。呜、哦，宋君兰，你这个有异性没人性的家伙，还不让人说个实话了？江一，你说到底是炼铁技术重要，还是苏角角重要？当然是苏姑娘重要。你，你们这群没原则的鼠辈！宋池转脸看向江回，吓得江回直接扬声说：“苏姑娘重要，谁问这了？江八、江九身子恢复的怎样了？已经大致痊愈，大致。就那江九，伤口都愈合了，突然不举了。”宋池。一个暗卫又没有女人，举不举的重要吗？江回点点头，也是，那就立刻让他们俩复职，继续保护苏姑娘。嗯，去安排吧。想到某人不举了，江回暗暗偷乐，然后飞一般跑了出去。娱乐城的后院里，苏角角正带着木槿和牛芳菲进行最后的检查，为开业做准备。江回找到可乐，用胳膊碰了碰他。可乐看他一眼，干嘛？有个事跟你说。啥事？江九不举了，好想笑。但是江回努力忍住了，可乐犹如没听到，满脸平淡。哦，他不举找大夫，跟我说有毛用。江回，他那啥都不顶用了，你晚上还给他送饭吗？送啊，为什么不送？怎么，你也想给他送？江回一口气噎在胸腔里，差点气绝过去，转身走了。江九刚刚复职过来，迎头看到江回，走过去说：“江回，你是不是和可乐关系还成？能不能劝劝他，别再给我送饭了，天天来也不嫌烦。”江回冷冷瞪了他一眼，走得更快了。江九一头雾水，什么时候这么小气了，带句话都不肯了。一个下人告诉苏角角，苏老板，元玉说有话跟您单独说，在他房间等着您。苏角角有点纳闷，元玉，难不成经过东方若真吓唬那一次，他想开了，想要接客了？吼吼，如果那样的话，他的首页估计能炒作到天价。你们继续检查，我去元玉那里看看。可乐一路跟着苏角角，两眼放光。如果冤狱准备接客，他的首页让我来行不行？可嗨嗨，苏角角摸了摸可乐的脑袋，听话，咱不闹，乖着点，将来还要嫁人呢。这些就留给那些没有丈夫的富婆吧。可乐敲了敲门，推门而入。苏角角走进去，还没看清屋里情况，可乐就被击晕在地。林夏河堵在门后，冤狱被绑成了大麻花，眼神涣散，估计是为了什么神志错乱的药物。苏角角心头一寒，勉强笑着说：“夏河，几天没见了。”你怎么有空来我这娱乐城了？我哥要见你。苏角角暗暗掉冷汗。经过上一次，他们以为他还会上当。真不巧啊，我这边事情挺多的，实在没有空。不如这样，你回去转告你哥，就说有空再约。我哥正在等着你。就现在。林夏河掀起冤狱的床铺，赫然露出一个地洞。苏角角很抽口冷气。什么时候他们挖了个地洞？来人！嗯嗯。苏角角刚要大叫，就被林夏河点了哑穴。苏角角反腿绞着林夏河的腿，将他绊倒在地，不敢迟疑，赶紧拉开门向外跑。林夏河武功不错，刚才是不防备才被偷袭成功。他一个鲤鱼打挺跳起来，掠起轻功，一把扯住了苏角角的头发，疼得苏角角几乎晕过去，毫不怜惜的用力反斩住他的双臂，硬扯着他回到屋里，跳进地道里。走了不算远，地道就到头了，眼前一亮，出现在一个陌生的房间里。苏角角猜测着。林清源应该是让人从娱乐城不远处的院子开始挖地道的。林清源温柔笑着牵住苏角角的手，体贴的给他顺了顺头发，柔声说：“角角，别怕
，我没有恶意。林夏河点开了他的雅学，苏皎皎刚要说话，就听到林清源柔声补充道：“我只不过是想带着你一起离开。”苏皎皎，抽回自己的手，我不走。家人全在临安，我怎么能走？林清源目光深情款款。至于你的家人，到了船上，我们再细细商量。先跟我走。”林夏河低声说：“对不住了。”接着，一块手帕捂在苏皎皎鼻子上。苏皎皎眼前渐渐模糊，然后什么意识都没有了。林清源抱着女孩，叹息着：“这个药性强，你偷偷吃的，解毒丸没用的。”林夏河提醒道：“哥，走吧，船只都等着了。”第九十五章：船已入海，人无影。临安城周边水系发达，西去南下北上都可以，甚至于向东能直入东海。自从上次江南王为了寻人而封锁江南所有码头之后，放开的码头每天都繁忙不已，进出船只不知反几。一艘中等货船从钱塘江蜿蜒向东而行，准备进入东海。江八、江九刚刚交接班，来到热闹无比的娱乐城，眼前一堆的俊男美女，几乎看花了眼。江八，你那里没事吧？目光往江九裤裆扫了一眼，江九愣了下，明白过来之后，瞬间脸红了，凶巴巴低吼：“我都让大夫闭紧嘴巴了，你咋知道的？”嘿嘿，江回询问大夫时，几个暗卫都听到了，然后就全都知道了。江九。江八瞄了他一眼，干咳一声，试探地问：“你得这毛病，是不是病中用枪过度？”我肚子豁开的大口子，我跟谁去用啊？我，江八缩缩脖子，大家都说，江九要狂躁了，都说什么了？苏姑娘的那个丫鬟，就那个可乐，天天晚上给你送饭。江九没懂，那怎么了？和他这怪病能有什么关系？江八耳朵有点羞红，大家都说他喂饱了你，你再喂饱他。嗨嗨嗨嗨，江九差点当场去世。额角突突乱跳，谁胡说八道？老子撕烂他的嘴！他送饭就仅仅是送饭，啥都没干。江八一副你变你变我假装信了的小表情，敷衍地点点头。哦，江九，哦的让他想抓狂。我这病来的奇怪，既没有过度使用，也没有空的生锈。算了，说不清楚了，反正很奇怪。江八，哦，确实很奇怪呢。下一秒，江八猛然瞪大眼睛：“你家可乐？他娘的！你家，你家可乐？”对完了，察觉不对劲，转脸去看，江九脚下一个趔趄，可乐晕倒在冤狱的房门口，冤狱绑成个肉粽子，神志不清。他们需要保护的那位主子消失了，江九完了，刚当值就要停职。江八在屋里一通寻找，直到看向床铺，掀起来垫子，很抽口气。江九，这里有个很大的老鼠洞。江九一脚踹过去，老鼠洞个屁，人被从地道里带走了，一直躺在冰凉地面上昏迷的。至今无人问津的可乐，循着地道找到临近的一所院落，门口车辙印被人故意模糊掉了。宋池看着车辙印，再看看旁边的娱乐城，一张俊脸阴沉的可怕。所有暗卫都齐齐现身，大气不敢出。舒云川捏着扇子，君兰立刻封锁陆路关卡，码头也封了。宋池眯着眼睛，沉默着，一直在快速思索着。舒云川看他一眼，揣测道：“会不会是徐作广做的？他昨天晚上已经离开临安城。”往鄂州赶赴，这次离开，他将妻儿家小全都带走了。宋池仍旧一语不发。舒云川有点着急，你倒是说句话啊，要不要封露露，封码头？宋池悠悠吁口气，只怕是已然迟了。舒云川，你是说走了水路，进了钱塘江，离了临安码头，江一凭空落地？主子，林清源消失了，济世堂所有金银钱款全都没了。宋池狠狠闭上眼，当初就不该放他一命。舒云川震惊不已，那个小大夫竟然有这番能耐，挖地道啊，还是连夜挖出来的，是不是弄错了？只怕他不单纯是个普通的小大夫。宋池一边快速上马，一边下令准备战船，速速调集南虎军码头集合。舒云川焦急的左右看看，咦，江回呢？江回不在，谁带着他骑马？江八，江回送可乐去看大夫了，要不，舒先生，我带你骑马吧。舒云川嫌弃的看了看江八那张不算好看的脸，犹豫了一下，无奈地点点头。一个不会骑马的谋士，想要跟着出去看热闹，终归是要受些委屈的。爬上江八的后背，一边抱住人家的腰，一边认真的交代：“绷紧了，不许放屁啊！”江八瞬间想将这个秀气的谋士丢下去。船上的客房里布置的干净奢华，连地上都铺了地毯，一看就是用了心的。床上躺着昏睡的苏皎皎，林清源坐在床边。深情地注视着女孩，握着她的小手，轻轻地摩挲着。有人敲门，林夏河走了进来，手里端着茶果托盘。主子，雪蓉茶冲好了，您请用。男人并没有看他
。他一直不错眼珠的看着昏睡的女人，那目光温柔似水，几乎能溺死人。林夏和心头一疼，他陪在他身边十年了，假扮他的妹妹，和他一起从十岁幼儿长到二十岁。这十年，他极少看他，更不用说用这种甜蜜的目光。心底丝丝缕缕的疼，一点点爬上来，那种疼有自怜，也有嫉妒。主子，嗯，放那吧。男人缓缓起身，来到桌前，倒了一杯茶，小口的品。林夏和吸口气，努力用平和的语气说：“船已经成功入了东海，只要过了台州，福建路转运使将派人接应。”林清源面无表情，让地鼠年在海上拦截送迟了。林夏和点头，担忧的说：“只是江南王的战船天下无敌，地鼠年只怕这趟是以卵击石，难以活命。”他挖地道，已然暴露身份，依着宋池那么精明，肯定能猜到地鼠年是福建路转运使裴耀祖的手下。既然暴露了，留着也没什么意义，不如有点用处，能拦多久拦多久吧。男人眼里的冰冷令林夏和心头一抖，上位者所拥有的冷酷无情已然在他身上渐渐展露。下一秒，他目光陡然一变，变得温柔深情，看向床的方向，连声音都轻柔起来：“角角，既然醒了，就起来吃点东西吧。”装睡的苏角角暗暗叹了口气，装不下去了，睁开了眼睛，缓缓坐起来，头还有点晕。林清源已经快速走过来。扶住他的肩膀，将一瓶清凉膏放在他鼻下，闻了这个，头就不疼了。苏角角闭着眼，吸了几口气，一阵阵清凉沁入心脾，脑袋的眩晕感果然消散而去。再睁眼，正对上林清源那双深情灼热的眼睛，近在咫尺。第九十六章，让我来爱你，你可以不回应。那双眼睛和原来一样秀美，只不过现在里面满满的深情，毫无遮掩，浓情蜜意几乎要溢出来。苏角角被看得心头一慌。林清源勾唇浅笑，饿了吧？来吃点东西。说着话，弯下腰，将他雪白的小脚握在手心里，动作轻柔又珍重。给他套上布袜，再给他穿上一双镶金边的新鞋子，上面嵌着一颗大大的粉珍珠。粉珍珠本就含有，又如此大一颗，价值不菲。左右两颗晶莹剔透的粉珍珠相映成趣，怪好看的。苏角角习惯性的欣赏了下。林清源抬眸笑问：“喜欢吗？”看到珠子那一刻，我就想到。角角长得美又爱美，嵌在鞋子上肯定喜欢。嗯，挺好看，就是这鞋子不敢穿了，怕穿掉了这么昂贵的珍珠。男人眸如春水，掉了再换新的。只要角角喜欢，我将为你搜罗来天下奇珍。苏角角，男人扑救的温柔香也容易让人沉迷啊。林夏河看着那个身份高贵的男人，万分卑微的讨好着苏角角，心里五味杂陈，心痛的霍霍的。可也不得不承认，主子此刻心情甜美，甘之如饴。林清源牵着女孩来到桌前，拧了面巾，给女孩擦手，自己又进了手，将果盘推过去。角角，都是你爱吃的果子。这才想到屋里还有个林夏河，吩咐夏河传扇吧。林夏河点头，无声走了出去。属下的姿态摆得很正，丰盛的饭菜很快摆了上来。苏角角打量了一下，都是他平时爱吃的。林清源一直是个细心人，对于他的喜好了如指掌。林清源给他布着菜，将片挑出来，虾给剥了皮，鱼剔了刺。照顾的无微不至，这家伙心细如发，性格温柔。要想讨好个谁，可以做的润物细无声，让你还感觉很舒服。他要是个普通人，和这种性格的男人成婚过日子，真的挺满意。可惜了，苏角角吃的饱饱的，林清源含着笑伺候的甜蜜蜜的。吃完饭，洗了手，漱了口，两人捧了茶杯，伴着袅袅茶香。林清源平常就是个寡言的人，除了和苏角角在一起，话多一些，和其他人在一起。几乎可以枯坐一整天，不说一句话，呕死别人，他也不会觉得尴尬。面对苏角角，他心底总是泛着雀跃。角角，要不要出去走走，看看风景？苏角角叹了口气，这船已经到了东海了。刚才他和林夏河的话，他听到了一些。嗯，过了台州，就能一路畅通无阻了。苏角角看着林清源，轻声说：“都到这种时候了，就别瞒着我了。说吧，你到底是谁？能调拨能人工匠，连夜挖了地道。”还是调来的福建路的属下，他的背景绝对不一般。高官之子，还是王府侯府的公子。林清源目光惴惴不安。角角，不管我是谁，我都是最爱你的那个人。我保证，今生只有你一个。哼，很多事情不是个人意志能够左右的，尤其当你出生就带着光环，同样也摆脱不掉出生就有的责任。说吧，你真实的身份。我不叫林清源。他紧张的抠着玉白的手指，深吸口气。我本名袁清林，字成业。从不关心朝政的苏角角一脸蒙圈，慢三拍的呢喃：“哦，姓袁，当今圣上是不是也姓袁？”嗯。
他是我皇帝。哦，我是先皇的大皇子，前皇后的嫡子，传言以王的前太子。苏角角，我靠，太子，前太子，你你你你，讲真，麻蛋，他竟然一个不小心，差点捅了皇家的窝。袁清林叹了口气，我母后生下我之后没多久，就发现他中了奇毒，接着噩耗接踵而至，我也中了奇毒。我母后将唯一一颗百灵丸给我服下，减轻了我的毒。为了保住我，她弥留之际将我托付给神医灵九雷。从此你就跟随着灵神医长大，学了医术，用了林清源这个身份隐居在临安城。苏角角努力用平静的语气说出这些话，还觉得有点魔幻。谁能想到，曾经几乎问鼎皇位的太子殿下，竟然就在他身边，还成天被他欺负，被他挑逗。他俩还差点就入了洞房。苏角角暗暗掉冷汗，得亏没成，得亏没一步到位和他圆房。假如他睡了钱太子，这后续麻烦可就太大了。嗯，和你相识是我今生最大的意外，也是最美好的奇遇。我知道你想过平凡的日子，我都放弃恢复身份了，准备和你长相厮守。就像你说的，你做买卖，我行医，我们岁岁年年，一直到老。他如水的青眸浅浅发红，可谁曾料到，宋君兰横插一脚，毫无预警夺走了你，完全令我措手不及。我其实并没有什么大的志向，我想要的从始至终不过就一个你，我就这么一个愿望。这命运都不让我如愿，他声音渐渐哽咽。角角，我知道你并不爱我，可我比他早，比宋君兰来得早。你我相识这几年，就算不爱，也总归有点情分吧。我还是那句话，让我来爱你，你只要在我身边，什么都不用做，可以不回应我，只要让我来爱你。他微微激动地抓住他的手，骨节分明的手指在微微发抖。角角，我们就当宋君兰不存在，就当这段没发生。我们俩回到原有的轨迹，你嫁给我，我爱护你，一生一世一双人，好不好？真能当什么都没发生吗？真的能回到原来吗？苏角角抽回自己的手，苦笑道：“你现在已经不再是原来的林清源了，我现在该称呼你什么？钱太子，殿下。”他再次急切地按住他的手，语气里都是焦急和卑微，叫我清灵或者成夜都好。你这不开玩笑吗？女孩神色冷静：“你是正统的皇家龙子，血统高贵，胡乱叫你名字，怕不是嫌命长？角角，你不一样的，不论我是何等身份，到何种地位。”你永远都是我最爱的角角，你是我心底唯一的真爱。苏角角叹息一声，眼眸无比清明，终究是不一样的。角角，一样，我保证和原来一样一样的。你相信我，我心里只有你一个，我只爱你。我袁清林愿意用我的性命向你发誓，今生今世我只你一个。第九十七章，立为陈王妃，今晚洞房。行了，别发誓了。苏角角平静的倒了杯茶，平静的喝了一口。就算你想让我独一无二，想要我做你的唯一。可你那些支持者们会同意吗？远了不说，就这个准备接应你的，那什么转运使他会同意吗？今后你的权力越大，你要权衡的势力就越多，你想要给我唯一就越难。袁清林闭上眼睛，深吸口气，在睁开时，隐藏起一抹狠戾，坚定地说：“角角，我会用事实向你证明我的誓言。任何事都有的商量，唯有你这件事上，我绝不会妥协。”苏角角无奈地看着他，在这个问题上，他们俩干巴巴的，再怎么争论，也不会争出个所以然来。那我家人怎么办？你把我一个人弄出来了，我爹娘和弟弟还在临安城。袁清林淡淡一笑，角角放心，你的家人就是我的家人，宋池绝不会伤害他们。我会用其他条件将你家人换过来。你认为你用什么能换来他们？男人轻轻说：“不论任何代价，城池、兵马、钱财，只要他提，我就能满足他。”苏角角心里不由得想：你小子可千万别当上皇帝，否则准是个昏君。他展颜一笑。如清风朗月，皎皎，要不要出去看看风景，吹吹海风，可以喂海鸟？行吧，闲着也是闲着，不如逛荡逛荡，看看周边的环境，了解一下情况。甲板上海风很大，袁清林亲自给苏皎皎披上大氅，系带子的样子十分专注，温柔无限。皎皎看，好多海鸟，要不要喂它们？他轻笑着问，将粮食放在女孩手心里，逗她去喂鸟。苏皎皎随意撒着粮食，引来无数海鸟争抢，一时间热闹非凡。有两只鸟差点撞在一起，苏角角禁不住轻笑起来。袁清林侧脸看着他笑，他也跟着眉眼温柔含笑。班春和夏荷站在不远处看着这一幕，都心情复杂不已。班春、主子和苏姑娘在一起时，原来是另一个人，像是完全浸泡在春水里的甜蜜小子。夏荷叹口气，所以这就很麻烦，裴转运时肯定会反对。班春叹气，是啊，裴家的三小姐一直给主子留着呢。哎，这是闹的，一个浪头打上来。海浪打湿了苏角角的鞋子，袁清林马上单膝跪地，不由分说抱着苏角角的腰，抱到他单膝上坐着
，另一手摘掉他的鞋子，扬声吩咐：“下河，再拿一双鞋来，快点！”苏皎皎别扭的扳住他肩膀，维持平衡，不用换的也没怎么事。他抬眸深情的看着他，那怎么行？脚受了凉会生病的。苏皎皎哪有那么娇贵？他前世成天光着脚满屋跑，去海里玩不都是光脚丫子？下河拿来另一双新鞋，袁清林亲自给苏皎皎换了鞋。玉白纤细的手指做起这些来，利索又细致温柔。满船上的属下们都不敢置信的看着这边，对苏皎皎的身份越发好奇。这一天，福州发生了惊天动地的大事。妈祖庙前的空地上突然冒出来一截青灵石，上面隐隐印着飞龙的图案。同一时间，传出一个惊天传闻：当初早夭的钱太子袁清灵并没有死，当年为了躲避皇室阴谋屠戮而流落江湖。这一消息直接让朝廷震了三震。江南王的战船即将出发时。江回抱着可乐飞身上来了，舒云川烦烦的摇着扇子，不是送他回去看大夫吗？怎么又把这累赘带来了？可乐被劈的那一下有点狠，现在脑袋还猛猛的疼，眼前人都是重叠的，就开始反唇相讥。我是累赘，难道你不更是？你是会能拿刀，还是会用剑？舒云川，直眉瞪眼了半晌，才找到自己声音，乖乖的，你一个小婢女，竟敢和本大人顶嘴！江回挡住可乐，撇嘴，人家说的也没错。可乐比你还有点用处呢，人家会做饭，会干活，能伺候主子。你呢，舒云川、江回，你到底是哪头的？转脸看到宋池走过来，舒云川一副小媳妇的架势，委委屈屈的告状：“君兰，你给评评理。我说可乐是累赘，这丫头竟然说我更是累赘。我是谋士啊，我是靠智慧吃饭的。”宋君兰冷着脸，心情无比沉重。可看到可乐的瞬间，不由得就想到了他的主子，目光也不自觉柔和一些。江回，送他去房间休息。让御医给他看看，将回应的痛快。是，说完，将可乐拦腰抱起，快速去了客舱。舒云川鼓着腮，一副被抛弃了的自闭中的样子。几艘战船刚刚到明州，就遭遇了几艘船的堵截。宋池毫不客气指挥迎战，很快就将几艘船全都击沉了。男人昂立于甲板上，将刚看完的飞鸽传书递给了舒云川。舒云川看完之后，无比震惊：钱太子袁清林，难不成？宋池缓缓点头，眯起眸子。真没想到，一直蜗居在临安城的小大夫，竟然是钱太子。舒云川摸着下巴，那完了，君兰和你抢女人的，竟然是钱太子，这是不好搞啊！宋君兰眼底划过狠辣，我管他是谁，敢抢我女人，天王老子也不行。舒云川偷瞄了一眼身边人，没敢多说话。他家君兰就是强横不讲理，这苏皎皎明明是人家袁清林的未婚妻，是你抢人在先，现在倒是言辞凿凿，你哪来的底气呢？嗯，霸道强横。确实是宋君兰的风格。宋池的战船一路飞驰，全速前进，眼瞅着前方就追上那艘货船了，他却率先驶入了福建陆海域。无数福州的战船列成长队，拦住了宋池的战船。一艘战船上穿着软甲的裴耀祖扬声叫道：“吾乃福建路转运使裴耀祖，江南王休要再向前使劲，否则我们兵戎相见。”宋池绷紧了脸：“裴转运使，你竟然亲自来了，是为了迎接你外甥吗？”裴耀祖向东方抱拳行礼。我福建路全数将领，皆以前太子殿下马首是瞻，忠心拥护殿下。双方战船对峙着，海风吹得旗帜呼啦啦作响。舒云川低声说：“君兰，怎么办？硬碰硬不太现实。”“嗯，就近停靠蒲城。”袁清林亲自扶着苏皎脚下了船，小心扶着他上了马车，又牵着他的手进入了福州知府的后院。书房里，裴耀祖向袁清林行礼，拜见殿下。舅舅不必多礼。裴耀祖是袁清林的亲大舅，前皇后的哥哥。裴耀祖刚要和外甥讨论一下下一步的计划，却先听到袁清林砸下一个惊雷：“舅舅，我既然已自立成王，我想明天向天下宣布，立苏皎皎为成王妃。”裴耀祖愣了下，瞬间暴怒：“苏皎皎算什么东西？你胡闹什么？我裴家三娘子如果瞧不上，那也该是广南东路转运使夏家的姑娘，人家可是跟了你十年。”我意已决，我不同意，这是别想成。舅生俩一见面就闹了个不愉快，袁清林素着脸往后院走。班春跟随着主子，您跟裴转运使不能闹这么僵啊！袁清林冷哼一声：“我凭什么要受他们辖制？去找人买红绸，张灯结彩。今晚我要和皎皎洞房。”第九十八章，陈王正妃的位置是我的。知府后院突然开始张灯结彩，各处都绑着红绸，挂上了红灯笼。夏荷亲自捡了红喜字，认真的贴在了窗户上，看着那红红的喜字，他禁不住愣愣发怔。班春碰了他一下：“没事吧？”他淡淡苦笑，还好，别笑了，笑得跟哭似的。哎，其实吧，我早就死心了
，因为成天见他对别人用心用情，看着看着心就哭死了。班春，心是最复杂的，不是说死就能死的，情也不是说哭就能哭的。屋里，苏皎皎看着大红色嫁衣，也在发愣。殿下，你这是叫我青林，求你了，皎皎。哎，好吧，青林，这红嫁衣是。袁青林露出期许的笑容，一张清美的脸被红色映得多了几分艳丽。我要娶皎皎做我的王妃。让你做我的妻子，今晚我们俩就拜堂成亲。就，他脸色越发红了，眼睛流淌着羞涩的水雾，就和皎皎洞房。苏皎皎，心底酥酥麻麻，热热暖暖，被他温柔相待，真心交付，用心宠溺，哪能不感动？搁他前世，睡个林清源真没啥，也就相当于女海王，多睡个炮友。可他现在不是林清源，是袁清灵，他又是这么纯洁偏执的小病娇，一旦沾染了。依着他的性格，会更加偏执。陈王殿下啊，就算他能睡，也不敢随便睡啊。他又不是傻白甜，这毕竟是古代皇权时期，有些人着实碰不得，碰就意味着拿命去赌。抚摸着柔软的嫁衣，苏皎皎柔声说：“为什么这么着急？缓几天不行吗？”皎皎是觉得太仓促，一切太简陋吗？对不起，皎皎，是我没做好。袁清林单膝跪在他腿边，满脸的自责，这副可怜的模样令苏皎皎心都软透了。不由自主就摸了摸他的脑袋，用哄弟弟苏权的语气说：“没说简陋，已经挺好了。”袁清林垂下的眸子里划过一抹得逞的金光，他就知道皎皎会心软，抬眸时已然又变成了可怜无助的神情。皎皎，我实在等不及了，我怕再横出意外，求你了，皎皎，就同意今晚拜堂洞房吧。嗯，好不好？他撒娇，他乞求，他可怜。苏皎皎张了张嘴，愣是说不出狠心的绝情话，叹了口气，无奈微微点头。行吧，随你吧。其实他要硬来，他也没招。可人家偏偏一副什么都听他意思的屈从态度，倒搞得他有点无措了。前世没遇到过偏执病娇，现在才知道病娇实在很难搞。袁清林露出灿烂的笑容，低头在他手面上落下一个炙热的吻。皎皎是嫁衣，我去忙别的。袁清林走出屋子，笑容尽收，一双水眸沁着寒意。班春，来书房。书房里，袁清林写写画画，沉声问：“今晚？”我与皎皎洞房的消息可传递出去了，班春点头，保证能传到江南王那里。宋君兰对皎皎用情不浅，她自是武功高绝，得到消息肯定坐不住。我猜测他会连夜潜入福州，将最好的人手都安排下去围剿宋君兰。那您身边，我身在知府衙门，有舅舅的人手护着，不会有事。按我说的去安排，我定要让宋君兰有来无回，命丧今晚。班春满怀期待，一旦杀了江南王，殿下就可以趁机接手整个江南。袁清林位置可否？眼底却满满的冷意。舒云川看着密报，额头上瞬间冒出来一层汗。我去，陈王够狠的呀！表面为爱成亲，可却能够引得宋君兰坐南安。这消息要是让他知道了，他铁定要。陈王对宋君兰太了解了。哦，不能这么说，只能说同为清心苏皎皎的男人，他们俩对彼此的心态太清楚了。赶紧将消息团成团，攥紧在手心里。这消息绝不能让宋君兰知道。在做什么？身后冒出来的一道声音，吓得舒云川手一抖，慌乱之下，手里没扇子，他还空摇着手，假笑，没没做什么，看景啊，这蒲城的景色真不赖啊。窗外满眼的浩渺大海，僻景没有，一只白皙修长的手伸到跟前，拿来。舒云川眼皮一跳，兀自硬撑，君兰你要什么呀？呵呵，进来之前，我看到飞走的信鸽了。舒云川无奈的将纸团交给他，惴惴不安的一直盯着他看。果然，宋君兰的脸色瞬间暗沉下去，危险的眯起眼睛，薄唇抿得很紧。纸条在他手心里化为齑粉。洞房，敢碰我的女人，我要废了她！愤然甩袍，转身向外走。舒云川从后面扑过去，抱住他的腰。宋君兰，你要做什么？连夜赶去福州，抢回我的女人。舒云川恨得咬牙切齿的，他就知道，就知道。你看不出来这是个陷阱吗？你这时候去，那福州就是龙潭虎穴。单等着你跳进去呢，宋池深吸口气，这些我都知道，可我无法坐视不理。一想到皎皎将要，我心里疼，很疼。你不懂，我懂，我都懂。可是君兰啊，你不是一个人，你身后还有千千万万的南虎军，还有江南的百姓，还有你的理想抱负。废话这么多，放手，不放不放，我不放，你打死我得了。宋池不耐烦的轻轻掰着舒云川的手指，就将他扯开了，阔步走了出去。舒云川恨不得扭成个麻花。宋君兰。我是谋士，你大事要听我的。苏皎皎走到院子里，看着满眼的红色，微微叹了口气，一天天的，跟做梦似的。
，谁是苏娇娇？突然，一众人气势汹汹走了进来，打头的是个长相艳丽的女孩，气质张扬。苏娇娇毫不意外，淡然道：“我是，你是哪位？”裴雨桐看清女人的脸时，愣了下，很快缓过来，掐着腰，骄横地说：“我爹是福建路转运使，陈王是我表哥，我是他早年就定好的未婚妻。”哦，然后呢？苏娇娇的淡定反而让裴雨桐有点措手不及，他挺胸昂头。陈王正妃的位置只能是我的，谁也抢不走。你最好给我知难而退，否则没你好果子吃。第九十九章，单纯可爱的表妹啊！苏角角随意撩了下头发，可看在别人眼里，他就连这么个动作都像是勾魂的妖精。你找错人了吧？这话你应该去找陈王殿下说，跟我说有什么用？决定权又不在我，女人何苦为难女人？哼，少装的清高无辜。如果不是你用下三滥的床上手段勾引我表哥。他如何会被你深深迷惑？来人，给我上！狠狠地打这个狐妹子，扒光了她，让她那身贱肉现现眼。一群丫鬟嬷嬷围上来，个个摩拳擦掌。苏角角咬咬牙，用她学过的皮毛女子防身术，速度摔倒两个壮嬷嬷，又出其不意打倒两个丫鬟，手就有点发麻，累得气喘吁吁。这样不行，人家如果搞人海战术，他早晚被累怕。盯准了个时机，苏角角打了个幌子，绕了一下，绕到了裴雨桐身边。一把将他控制在身前，拔了簪子杵到他脖子上，想了下，又改成了杵到脸上。不许过来，要不我就划烂他的脸。划脸，这招还是跟徐氏学来的。果然，裴雨桐顿时吓坏了。不要伤我的脸，都不要乱动。苏角角看着周围一群奴仆，有点心累。在人家裴家的一亩三分地，得罪了裴家小姐，侵犯了裴家的利益，碰了裴家的蛋糕，他现在的处境太他奶奶的艰难了。众人就这么对峙了一会儿，直到夏荷回来，才打破了僵局。雨桐，这是怎么回事？苏姑娘，雨桐是转运使大人的三姑娘，你快放开她！苏角角眉松手，语气冷酷。夏荷，我放了她可以，我就问你，她要是在攻击我，你是否保护我？夏荷愣了下，坚定的点头，我会全力保护苏姑娘。好，我信你。苏角角放开了裴雨桐，裴雨桐一旦自由，立刻又气焰嚣张起来，敢威胁本小姐，给我上，打死这个贱人！雨桐不可以。夏荷挺身而出，挡在苏角角身前。雨桐，不要做冲动事，殿下知道了会恼了你。裴雨桐咬牙切齿，我先杀了他，就算表哥恼我一阵子又如何？你们在做什么？袁青林带着班春走了过来，一脸怒气。裴雨桐一愣，马上变了张脸，像个不安世事的小孩子一样，笑嘻嘻的朝袁青林跑过去。表哥，你回来了，人家都等你好久了，你怎么都没去看我？娇憨纯真的笑着，上前很自然、很亲昵的抱住了袁青林的胳膊，被他轻轻拨开了。他也不恼，好像没察觉一般。仍旧笑嘻嘻的欢快说着：“表哥，你上次来看我送我的玉石，我给雕刻成挂坠了，可好看了，我好喜欢呢。”袁青林置若罔闻，走到苏角角跟前，略微紧张的打量他一番，柔声问：“你没事吧？他有没有伤着你？”苏角角淡淡道：“没事，得亏他会点女子防身术，否则难说。”裴雨桐又靠过来，扯了袁青林的袖子晃啊晃，撒娇说：“表哥，我娘亲一直念叨你呢，给你准备了丰盛的接风宴，做的都是你爱吃的。”我们现在一起过去吧。袁青林盯着他，严肃地说：“以后不许你来打扰角角。”哦，裴雨桐撅着嘴，像个幼稚的小孩子：“对不起啊，苏姑娘，今天我鲁莽了。表哥，我知道错了，你不要生雨桐的气，好不好？我不懂的，表哥只要说了，我都会记住，我会改的。”袁青林柔声对苏角角说：“表妹是个小孩子，脾气，说话做事都不过脑子，她本心不坏，以后都是亲戚，你别生她的气。”苏角角似笑非笑。我哪里会跟天真可爱的裴小姐生气呢？毕竟她是个不谙世事,事的小孩子，脾气。只是啊，下回要跟我玩闹，选个温和点的方式，什么扒光我衣服啊，打死我啊，这种我怕我玩不起呢。裴雨桐，第一次见到一个女人柔柔媚媚的，还能阴阳怪气的揭发她的行为。袁青林的脸色瞬间阴寒下来，不悦的看向裴雨桐，吓得裴雨桐缩了缩脖子，向后退了两步。裴雨桐，你竟敢想要伤害我的脚脚，想不到你表面单纯。内心如此蛇蝎毒辣，这是袁青林第一次对他说话这么不客气。裴雨桐含着泪珠，无措地说：“表哥，你误会了，我没有，我怎么会那样做？苏姑娘说的夸张了，我什么脾气？你认识我这么多年还不了解吗？我真的只是贪玩，没有坏心的。”袁青林摆了摆手：“行了，别说了，你马上离开。那表哥，我娘亲为你准备的接风宴，没空去。”裴雨桐眼底含恨，仍旧演戏演全套，可怜巴巴地对苏角角说：“苏姑娘。”对不起，是我没分寸，玩过头了，你不要介意，我以后不会了。住在这里，需要什么
你就尽管说，就当自己家就好。”苏角角随口敷衍着：“多谢裴小姐。”哎，什么哥哥妹妹的，就好心嘞。以前他看小说最不爱看的就是宅斗，细细碎碎的都是女人们之间的斗来斗去，闹半天都是拘泥在一方小天地里。外面世界那么大，就不能走出去赚点钱旅旅游？几个女人争一个男人，争得鸡毛满天飞的，有什么意思？所以，一切的宅斗都和他八字不合，他排斥所有的女人，内院纷争。袁清林小心翼翼的低声说：“角角，是我不好，没有管好亲戚，是他们越举了，以后绝不会了。你不要生气，好不好？”苏角角懒懒的应道：“没生气，在人家裴家的地界上，他有什么资格生气？自保而已。”袁清林转脸看向夏荷，声音变冷：“以后你不离角角，净身保护，属下遵命。”拜堂成亲的时辰快到了。夏荷伺候着苏角角穿上大红嫁衣，又给他梳着头发。夏荷，你给我讲讲你家和裴家与殿下的关系。裴家是殿下的舅舅家，而我夏家当初受过皇后的恩惠，所以夏家忠心拥护殿下。那你呢？我，我是夏家的五小姐。我们家孩子多，不希望我这么一个。我从小习武，我爹就派我到殿下身边保护殿下。苏角角从铜镜里看着夏荷，那殿下的支持者现在就裴家和夏家。嗯。苏角角缓缓点头，所以裴家得罪不起。第一百章，喝何景酒，入洞房。舒云川迷迷糊糊的醒来，扶着脖子，转了转脑袋，看到自己房间里坐着喝茶的江回，猛然爬起来。王爷呢？趁着把你迷晕时，已经带着人赶去福州了。舒云川，他脑子是不是被驴踢了？明知人家布下天罗地网，他还傻不愣登的往里钻。江回喝了口茶，王爷说了，就算是龙潭虎穴。他也要去，你怎么没去？江回幽怨的瞄了他一眼，还说呢：“王爷让我留下来照顾你和可乐两个累赘。”累赘舒云川再次无语。宋池带着暗卫乘坐小船，快速来到福州码头，刚上岸就遭遇了猛烈的伏击。为了节省时间，宋池使用了镇龙诀，一掌出去，瞬间震断所有敌人的心脉。嗨嗨！宋池捂着胸口，努力压下去一抹刺痛。镇龙诀虽然刚烈，却极其耗损元气。王爷，您没事吧？江一刚要给他听脉，就被宋池阻拦了。没事，立刻动身，莫要耽搁。一想到苏角角今晚要和袁清林洞房，他就万分狂躁，心里乱得不行。知府的正堂收拾得喜气洋洋，裴耀祖坐在上首，眼睁睁看着袁清林牵着苏角角走了过来。过门槛时，袁清林柔声提醒道：“角角，有个门槛，抬脚。”边说着，边小心地扶住他的胳膊，唯恐他绊着。裴耀祖就觉得眼睛疼，看得越来越烦躁。一切都好好的，好容易将殿下盼大了，结果又多出来个什么苏角角，一个商户女，能带给殿下什么助力？毫无用处，就一个后宅伺候男人的玩意儿，也配当正妃，简直不知所谓，一拜天地。袁清林牵着红绸，侧脸深情看着身边的女孩，缓缓向上手鞠躬。慢着，突然外面传来一道女人的声音，就见到裴夫人傲气的走过来：“殿下，你非要执意娶这个女人也可以，但是你不能背信弃义。”我家三娘还有夏家五娘，都是你小时候就定好的亲事，你休想推却。袁清林脸色阴沉，压着火气。舅母所言之事，改日再说，请舅母不要扰乱我与角角成亲的程序。裴夫人强势的抱着胳膊，那不行，要娶就三个一起娶。我裴家三娘必须是正妃，你这位姓苏的，顶多做个侧妃。雨桐、夏荷，你们俩都给我上来。苏角角好奇的掀开盖头，向后面看过去，只见众多丫鬟簇拥着两位红衣少女走了过来。裴雨桐和夏荷都穿着红嫁衣，娇艳如花。裴雨桐娇羞地看着袁清林，表哥，我也没办法，是娘亲逼着我来的。夏荷满脸为难，歉意地说：“属下告罪，请主子责罚。”裴夫人一摆手：“夏荷也是我逼来的，你不要怪她。”来，雨桐是正妃，挨着殿下站，你们两个站在后面。裴夫人推着裴雨桐站在了袁清林身边，又用力扯着苏角角站在了他们俩后面。夏荷挨着他站好，满脸生无可恋。苏角角这一刻。莫名的很想笑，真不是他没心没肺，而是他预料到拜堂不会顺利，却怎么也没想到会变成这般可笑的样子。一个男人同时和三个女人一起拜堂，啊，电视剧都不敢这么演。袁清林所有的涵养都用尽了，含着俊脸，咬牙切齿。本殿下要做什么？岂容他人智慧？来人，将他们都给拉出去！班春带着人上前，一时间不知道该怎么动手。都是些夫人小姐的，他们几个粗老汉子怎么下手啊？班春还愣着干什么？动手啊！一直沉默的裴耀祖站了起来。袁成业，你眼里还有我这个舅舅吗？你别忘了
你能有今天，能成为陈王，全倚仗我对你的支持。怎么，还没登上宝座呢，就想过河拆桥？这话可以说重之又重，几乎要和袁清玲撕破脸皮。班春脸色一白，心底焦急不已，连忙看向袁清玲：“主子，不可冲动。”袁清玲心底发寒，眼眸凌厉：“舅舅，我允诺的，将来定会一一兑现。但是这里面并不包括我的亲事，拿来交换。我想娶谁，这是我的私事，您还是不要插手。”私事。哼，裴耀祖冷笑一声，身为皇家血脉，就没有什么是私事。你现在是陈王，将来如若问鼎天下，你的亲事就别想自己做主。你见过哪个帝王就一个女人的，那都是三千后宫佳丽。你既然注定要走这条路，你现在较的什么劲？就差指着鼻子骂他，既想当婊子，又想立牌坊了。袁清林的拳头死死攥着，微微颤抖，一张脸气得发青，薄唇几乎咬破。他和裴耀祖的视线无声对峙着。两人都毫不退缩，裴夫人轻轻一笑：“好了，殿下，你这孩子也是个死心眼。男人嘛，多几个女人不是更快活？人家那些寻常人家有点钱，还那几个妾呢。你这堂堂的陈王殿下，哪能就一个女人？皇家亲王该有的谱儿也要摆的呀。行了，别过了好时辰，快点和三个新娘子拜堂吧。”袁清林僵立在那里，因为努力压制着怒气，而身子微微发抖。班春都不敢看自己主子，苏角角暗暗叹了口气，心里对这个深情的小病娇。存有几分怜惜，又有几分无奈，和他遇见的一样，伴随地位而来的同样有掣肘。当你不够强大，强大到不依靠任何人时，你就无法恣意妄为。裴夫人推了推愣着的袁清林，殿下，快点拜堂吧。袁清林一甩袖子，拜堂不过是个形式，想让我娶别人不可能。在我心里，我的妻子只能是一个苏角角。裴耀祖怒了，袁承业，你掂量清楚再做决定。袁清林抓住苏角角的手腕就走，走，角角。我们回去喝何景酒，入洞房，想管他亲事，难道还能管得了他的身子？他睡谁，他自己做主。就算他们将别的女人丢在床上，他照样可以碰也不碰。袁清林拽着苏角角回到红彤彤的婚房里，倒了两杯酒，有点歉意地说：“角角，没能给你一个完美的婚礼，是我无能。今后我一定会补给你一个更加隆重盛大的婚礼。这孩子，这一刻还怪可怜的，无需自责。我不太在乎那些虚头巴脑的事情。”你忘了，我这人就爱钱，有钱万事足。呵呵，那好，今后我陪着角角好好赚钱，赚多多的钱。他默默发誓，将来一定要掌权天下，把这江山都拱手捧给他。两人喝了何景酒，袁清林目光热切的看着他，脸耳通红，两手紧张的搓着，声音都发颤了。角角，接下来我们，我头一次，你你教我。含羞带怯的瞄了他一眼，又迅速低下头，吭哧半天说：“我会努力让角角满意的。”我觉着我那里应该不算小。第101章，保证洗干净。角角等我。男人这话说完，苏角角顺势就愣了。宋狗子说这话吧，倒是挺正常的。那家伙素来自负又强势，单独和他在一起时就没有不敢说的话。尤其是凶猛动作的时候，什么乱七八糟的荤话都敢讲，还恶劣的逼着他说。他不说，他就坏心眼的各种勾他，吊着他，缠他，直到逼得他受不住，缴械投降。可这话由害羞内敛的袁清林说出来。还是很让他震惊的，不仅他愣了，就连袁清林自己都愣了。哎呀，他本来想说的是，他觉着自己那方面应该不算差，不知道怎么回事，看着心爱的女人烛火中袅袅挪挪的迷人样子，脑子一蒙，嘴就瓢了。他的脸立刻就红透了，连着脖子都红了，像是一只煮熟的虾。两只手捂住脸，扭过去身，慌乱的解释着：“不，不是，我想说的是，我应该不算差。”偷瞄了一眼女孩憋笑的样子。越发焦急窘迫，我没见过别人的，我觉着应该还行。越解释怎么越乱，他放弃了，委屈巴巴的看着苏角角，低声呢喃：“我是角角一个人的，指给你看。你”你你你，你来检查怎么样？你评判？站在那里有点无措，像个迷路的小孩子。其实他内心里还是有点不自信的，毕竟宋池身材高大又健壮，还会武功，真怕自己各方面都不如他。可又有点不服气，他泡澡的时候觉着自己真的。尺寸很行，毕竟没试过就很迷惘。苏角角浅浅笑着，美眸水波潋滟，天然的妩媚又勾魂，只把袁清林看得心跳飞快，浑身发烫。好了，你不用解释了，快去洗澡吧，洗干净点啊！男人瞬间双眼放光，喜不自胜，笑得灿烂又纯真，露着一抹弯弯的白牙。嗯，角角放心，我一定好好洗，保证哪里都洗得干干净净。角角等我，往浴房走去的步伐急切又慌乱。苏角角微微嘘了口气，自语着
这个倒霉孩子。掐算着时间，那药效应该也快发作了。翻了翻他的荷包，将一包不起眼的药往里面塞了塞。要么说他家可乐真是个人才，这种无色无味的怪药，他都能给找来。当时他偶然发现可乐偷偷摸摸的往菜里加东西，还吓了一跳。你这是要毒死谁？哪个大郎？毒死有什么意思？活着受罪不更好？小姐，你说对吧？那你这放的什么？让男人不举的药？缩脚脚，暗暗冷汗。我的好可乐啊！你就算有这个念头，也不敢真这么做呀、啊。宋君兰武功高强，你这点小手段，他轻松就能察觉。可乐万分自信，这要是从小官馆花了大钱搞来的，都是那些小官们内斗时的黑心药，神仙都察觉不到。苏角角更加冷汗。宋狗子疑心那么重，他平时需求那么强，一旦布局了，稍微一查就能查到你头上。你还有活路吗？傻丫头，将他的炮友得要成太监了，这炮友还配叫炮友吗？可乐眨巴下眼睛，谁说是给王爷的？苏角角，那你是下给谁的？可乐，你有炮友了？我不，你有男朋友了？可乐龇牙一笑，那倒没有，但是不妨碍我要给得罪我的人。那个倒霉小子是谁？嘿嘿。秘密，以后再告诉你。小姐就等着看好戏吧。哈哈哈哈！就这么着，小官馆里秘传的野药多了一份进了他的荷包里。他提前将药倒进了何景酒里，刚刚眼瞅着袁清林一口喝干，这么纯情的小病娇，他现在真心不敢碰啊。身份贵重，却要依仗两个高官相助，那两家又不会白白帮他。联姻是巩固关系的重要手段。你想啊，将来如果袁清林成了皇帝，那裴雨桐这个正妃就是皇后，有从龙之宫的下家，下河也不会太差。起码是个妃子，弄不好是贵妃。裴雨桐生个儿子当了太子，下一代帝王就流淌着裴家的血，这样对裴家来说才是一本万利的买卖。否则，人家凭什么冒着诛九族的风险推举支持你袁清林呢？他是商人，他一直懂得一个道理，那就是无利不起早。裴家、夏家没有巨大的利益回报，人家凭什么好好的安稳日子不过，要弄着改天换地的要命事？这么一分析，他苏角角这位袁清林心爱的女子，就妥妥成了个必死的炮灰。裴夏两家的绊脚石，他今晚如果真的和袁清林发生点啥，他都不敢想明天还能不能活着。夜凉如水，知府衙门外，宋池带着暗卫隐没在黑暗中。江一低声说：“主子，知府里面有很多高手。”宋池眼睛沉寂：“嗯，我感知到了，最起码有一百多人。这要是硬闯，咱们胜的几率不大。”想了一下，立刻补充一句：“主子，您的镇龙诀也不能再用了，会伤了您的心脉。”宋池沉默着，手指轻轻捻着。江一紧张的都不能呼吸了，真怕他家主子吃了秤砣铁了心，非要攻进去，那结果肯定是两败俱伤。江九凑过来低声说：“要么这样，我引开里面的人，你们趁机摸进去。”江八，那么多高手，你能引过去几个人？再说，那样你就死定了。江三，主子，我也去引一部分人。几个暗卫都抱着必死的信念说出这些话。宋池久久沉默着，伸手：“江四，让你准备的药呢？”众人纳闷中。江四掏出来一大包药粉，递给了宋池。主子，这是来之前属下逼着李玉一研制的，他老先生都气坏了，说这是阴损药。宋池冷哼一声，越阴损越适合袁清林。抢他宋君兰的女人去拜堂成亲，他想的可真美。江一一头冷汗，主子，您这是？里面情况复杂，不能愚蠢冒进，但是能让陈王布局。还想睡他的女人？做梦吧！一众暗卫都神色复杂，果然。他们主子最擅长阴谋诡计。宋池提起内力，缓缓将药粉推送到整个知府大院里。今晚知府大院里的男人都布局了，连公狗都老实了。公猫对母猫的聊骚都能视而不见了。第102章，掐死他，沉入井里。袁清林激动的泡着澡，渐渐就察觉了不对劲。刚才还气势昂扬的，突然就萎靡不振了。这马上上战场了，枪不能废啊！他摆弄了几下，仍旧毫无起色，顿时就有点慌了。手指快速搭在脉上，给自己诊脉，凝神听了半晌，没诊出来问题，不应该啊，身子没病，也没中毒，怎么就突然不行了？袁清林瞬间心慌意乱起来，又不甘心地摆弄一番，还是不行，瞬间就怒了，用力拍打着水，对自己咬牙切齿：“你怎么就这么不争气？怎么就这么不顶用？你这个废物，废物！身为男人，这方面如果不行，自尊心都碎成渣了，他还有何颜面去面对心爱的女人？”刚才的豪言壮语，现在都成了打脸的可笑之话。怎么办？他是不是真的不行？将来怎么满足心爱的角角？自己这么没用，将角角困在身边，又能给他什么呢？连最起码的男欢女爱都做不到。一瞬间，打击的他几乎都快不能活了。抖着身子，他用手捂着脸
眼睛热乎乎的。药，对我可以用药。仿佛突然见了一丝生机，他猛然从浴桶里站起来，疯魔了一般呢喃着：“壮阳药，我可以用药。”穿上中衣，头发都没擦干，他就慌里慌张走出去，都不敢直视苏角角，装作没事一样，低声说了句：“那什么，我处理一个小事，马上就回来。”刚走到门口，腿还没迈出去，人就突然倒在了地上，失去了意识。苏角角吓了一跳，袁青林，你怎么了？我的天，他给他下的那个什么布局的药，不会弄错了，弄成了毒药吧？轻轻推了推他，他紧紧闭着眼睛，没有一点反应，正要叫大夫，房门却打开了，裴耀祖带着几个小厮走了进来。班春被挤在外面，急得团团转，也是无奈，人家裴家的人手众多，他们才几个人，抗不过人家，将殿下抬走。几个小厮七手八脚将袁青林抬走了，苏角角反而不慌了。坐在桌前，给自己倒了杯水，不卑不亢地说：“看来陈王殿下突然昏迷，是裴大人的手笔啊！哼，是又如何？裴耀祖趾高气扬，我给他培植势力，拥护他成为陈王，不是让他反口咬我的。至于你，一个小商户女，竟敢图谋王妃之位，简直是痴心妄想！这语气，这用词，怎么很像要杀人灭口的意思啊？裴大人，我从未想过当什么陈王妃，我现在是江南王的女人，我和宋君兰两情相悦。”是陈王硬生生将我抢来的，呵呵呵！裴耀祖连连冷笑：“你这个满嘴谎言的女人！据我得来的消息，你还跟徐作广的妹子说过，你和陈王是两情相悦，生生被江南王拆散的。什么事？从你嘴里转一圈，都没几句是真的了。”苏角角，他哪次胡扯，不都是为了活命？他容易吗？那行吧，我实话实说，我谁也不喜欢，跟着江南王也是被迫来这里，是被陈王所迫。裴耀祖一挥手，将这个女人拉出去。掐死，丢井里，慢着！生死存亡关键时候，苏角角大叫一声，极有气势，将几个小厮都吓得愣住了。裴大人，你的消息如果灵通，那你应该知道，我是宋君兰的心尖宠，是他的心头号，他爱我爱得死去活来，非我不可。你要杀了我，你就不怕江南王冲冠一怒为红颜，带兵踏平你福建路？裴耀祖怔了怔，第一次见个女人自卖自夸的，脸皮这么厚，哼。你以为江南王那么优秀的政治家会和袁青林那小子一样青涩，容易骗？裴耀祖不屑道：“你在倾国倾城，也不过一个女人；在男人的世界里，江山权力都远远重于女人。江山在握，权势在手，还会缺了女人吗？”苏角角心底一片慌乱，姓裴的一看就是个手段毒辣的，一个不慎，他真有可能命丧他手。轻蔑一笑，装作很自信、很笃定的样子：“可你不是宋君兰，你不了解他，更不懂得我苏角角在他心目中的重要性。”大话必须放出来，唬不住这姓裴的，小命休矣。裴耀祖眯起眼睛，思考着他的话，定定地审视着他。苏角角装作豪迈的样子：“你拿我去跟宋池谈判，他肯定愿意用其他条件交换我。你觉着你值几个钱？”苏角角拍着胸脯，大了不敢说，最起码值个十万两白银或者几艘战船。裴大人，别管多少，总比没有强。蚊子肉也是肉啊。他又找到了商人谈判的架势，认真地分析起来：“留我几天而已。”顶多费点粮食，可一旦你赌赢了，就能换来额外的财富。假如我谎报了自己在宋氏心中的地位，那也简单啊。几天之后你再杀我，不是一样？我一个娇滴滴的小美人，手不能提，肩不能扛的，我又飞不走。裴耀祖看着这个侃侃而谈的娇滴滴的小美人，终于明白为什么袁青林被他迷得五迷三道的了。这女子简直是个妖精，还是蛇灿莲花的妖精里的人精。苏娇娇，你太自以为是了，你不懂得政客。宋君兰是顶尖的政客，心计权谋俱在，她绝不会为了一个女人而付出任何代价。她骗朝廷那一套软肋什么的，可骗不过老夫。且留你几天，你终究会失望的。裴耀祖走出去，看好他。门刚关上，苏角角就软软的趴在了桌子上，手心都吓得出了一层冷汗，禁不住骂出声来：“袁青林，你丫的，自己翅膀没硬起来之前，折腾我来干啥？”对小病娇那点子怜惜，瞬间烟消云散。裴耀祖刚从屋里走出来。一个亲卫就捧着一封信笺来，大人，江南王刚刚飞剑来信。裴耀祖脚下一顿，意外的挑起眉毛，接过信件，展开去看。看完之后，猛然提起一口气，不敢置信的转脸看了看那道房门。他娘的，姓苏的妖精没吹牛，江南王竟然主动要求谈判，这简直击碎他一个优秀政客的三观。第103章，江南王左拥右抱。裴雨桐的闺房里，小厮们将袁青林抬了过来，放在了床上。好了。你们全都退下吧！所有丫鬟嬷嬷全都出去，关上了房门。裴雨桐一手托着下巴，一手去描摹男人的五官，得意的笑着
：“表哥，你注定是我的男人，谁也别想抢走你。”手指停在他的嘴唇上，那触感烫的他指尖都烧着了一般，脸红了。痴痴看着俊美的男人，终于忍不住贴过去，轻轻亲了下他的薄唇，一触就离开，还是让他激动的心跳砰砰的，整个人都飘飘的，心满意足的抱着他腰，将脸靠着他胳膊，幸福的呢喃着：“表哥。”今后我们做一对相亲相爱的夫妻，我会对你好，给你生儿育女。男人昏迷着，没有任何回应，可他还是甜甜蜜蜜的发出了幸福的笑声。痴痴看着他的侧颜，看了好久，才迷迷糊糊睡着。袁清林醒来时，有几瞬的迷茫，意识还停留在昨晚的洞房里。看了看窗外的光线，天亮了。咦，首先就想到一条，他昨晚表现的怎么样啊？脚脚，嗓子有点哑，坐起身来时，才赫然发现身边躺着个女子。他紧贴着他，只一眼，他的呼吸就全都消失。他不是苏角角，慌张的准备下床穿鞋，腰被人从后面抱住，娇媚声音懒洋洋响起：“表哥，你要做什么去？”袁清林心底升上来浓浓的一股厌恶感，猛然正起身来，哐的裴雨桐扑了个空。他站在几步外，脸色清白，声音如冰：“我为什么会在这里？你到底对我做了什么？”他那份毫不掩饰的厌恶，令裴雨桐心里一酸。表哥，昨晚是我们俩的洞房夜。你我圆房了，绝不可能！袁清林气得浑身发抖，怎么不可能？你昨晚可勇猛了，破了我的身，指不定我肚子里都怀上你的孩子了。裴雨桐铁了心，今天必须要赖上他。明知道他说的是假话，还是气得袁清林心口一疼，脑浆子突突跳的发疼。我对你没有一点兴趣，根本不会碰你，这一点我可以对天发誓。碰！房门撞开了，裴耀祖、裴夫人带着一堆人来了。裴夫人笑得灿烂。既然你们俩成就了好事，今后都是一家人了。雨桐啊，要抓紧啊，争取早点给殿下诞下嫡子。裴雨桐适时的露出娇羞之色，母亲、女儿知晓了。袁清林几乎牙齿咬碎，我昨晚根本没碰他，我有不举之证，根本不能和他发生什么。为了清白，他也只能不惜抹黑自己。裴夫人的笑容僵住，裴耀祖咳嗽一声，不管怎么说，你和雨桐共度一晚，这是不争的事实。我裴家女儿不是谁都能随随便便亲吻的，名声对女孩家重于一切。你再说什么都无济于事。为了名正言顺，我已经替你发布了消息，册立雨桐为陈王妃，下河为侧妃。袁清林气得额间青筋暴起，你，你凭什么越俎代庖，替我发布消息？裴耀祖满脸不在乎，程夜啊，你还年轻，做事难免考虑不周。我是你舅舅，又是你岳父，定当全心全力为你周全。转脸对着下人们吩咐，从今天起都给我改口，不许再叫小姐了，一律叫王妃。是。袁清林攥紧了拳头，几乎抠破了手心，一张脸寒得吓人，像个木头人一样呆怔在屋里。所有人都离去后，裴雨桐凑过去，抱住他胳膊：“表哥，滚！”袁清林狠狠甩开他，气愤地走了出去。裴雨桐被摔在地上，疼得半天才爬起来，气得红了眼眶。袁清林赤红着眼睛，心里翻江倒海，乱得像是炸了锅。怎么办？如何向角角交代？他向他立誓保证的，今生只他一人。可他现在莫名就多出来两个女人。还有昨晚，他虽然知道自己和裴雨桐什么都没做，可他害怕角角不相信，会不会从此嫌他脏了？角角以前说过，他要的感情是有了他之后绝不能再有别人。他有感情洁癖，他要怎么证明自己还是清白的？闷着头，踉踉跄跄往洞房走着，漫无头绪地问了句：“角角还好吗？”洞房花烛夜，他一夜未归，角角会不会恼了他？班春忍了忍，低声说：“苏姑娘被裴大人带走了。”什么？袁清林瞪大眼睛，声音都发抖了：“带走，带去哪里了？听说带着他去跟江南王谈判去了。”袁清林脑子嗡一声响，犹如被重锤狠狠击中，一口气没提上来，胸口犹如千万根针在扎，疼得要死要活。哇！猛然喷出来一口鲜血，他似乎还想说什么，张了张嘴，人就晕死了过去。主子，班春托抱住他，吓得魂飞魄散。为了彼此的安全，这次谈判地点定在了海上的一艘船上。裴耀祖掏出来一颗药丸，递过去，吃了它。苏角角眉头皱起来，这是什么？毒药？苏角角，裴大人，没必要这样吧？我一个弱女子，你这样是不是太狠毒了点？无毒不丈夫。裴耀祖使了个眼色，他的属下就捏着苏角角的下巴，将毒药丸塞进了他嘴里。裴耀祖眯着眼睛看着渐渐逼近的谈判船，悠悠地说：“如果宋池初的价码太低，最终双方谈不拢，我就直接将你推入海里，毒不死你。”也能被鱼吃了。苏角角生生打了个寒噤。船头上，刚刚赶来的舒云川迎着海风，还固执地扇着扇子，笑得和善又风雅。晚辈舒云川见过裴大人。
。裴耀祖眼皮一跳，没想到第一谋士舒云川也亲自到场，他谨慎惯了，首先劈头就是一句话：“诸位都不要乱来，苏皎皎服下了我裴家独有毒药，解药只有我有。”舒云川仍旧笑着，只是笑容有点僵。裴大人，请进。从舒云川脸上看不出任何破绽，裴耀祖还是无法猜测出来苏皎皎在宋池心里的分量。压着苏皎皎，众人一起走进了船舱里。一进去就被里面香艳的画面给惊着了。只见英俊潇洒的江南王坐在酒桌前，左拥右抱，一边搂着个衣男蔽体的美女，还有个女人正给他用木锤敲着腿。苏皎皎都惊得脚下一个趔趄。第104章，江南王贪恋女色的喜好，成天搂着她又亲又摸的男人，此刻搂着其他女人，苏皎皎心里突然有点不得劲。就那么一点点，虽然他的手只是虚虚的搭在那俩女人肩上，他还是觉得有点隔意。咦，这种感觉好陌生。苏皎皎深吸口气，告诉自己：“嗯，我这其实就是对炮友的清洁度的占有心态而已。”裴耀祖内心的震惊更是犹如巨石投壶。那个年纪轻轻的俊美男子是江南王，传言中杀伐果断、心狠手辣的江南王，是不是搞错了？来的莫不是个假的？这哪是个血雨腥风里夺权的狠辣权臣，分明是个风度翩翩的如玉公子，穿着一身杨柳青的长袍。衬得他那张脸越发如玉如银，眉眼如画，还以为带兵打仗的江南王会像徐作广那样身材壮硕、虎背熊腰，结果不然，人家挺拔轻逸，带着一股飘飘欲仙的文雅之气。杨眸含笑看过来时，潇洒风流，直看得裴耀祖都一个愣，心里直呼：“我滴个乖乖，得亏她不是个女子，否则这一眼能要了她三魂七魄。”江南王带着几分怀疑的语气问了一声，宋池淡淡一笑。缓缓起身，在下宋君兰，有幸得见裴前辈，请坐。裴耀祖梗着脖子，硬着脸坐下了，心里却不断的交代自己：挺住啊，绝不能露出笑意，别管这小子笑得多么让人如沐春风，多么让人心生愉快。苏皎皎坐在了裴耀祖身侧，看向宋池的目光阴沉沉的，可惜宋池那个狗东西，愣是一眼都不看他。裴耀祖看了看宋池身边的几个女人，说：“江南王这是做什么？既是谈判。”怎么还有女子在场？宋池由着一个女子送到嘴边一杯酒，他喝了一口，浅笑着说：“晚辈来的早了点，等得无聊，就找几个女人解解闷。”舒云川坐在旁边，责怪地说：“君兰，你真是的，平时胡闹些也就罢了，今日和裴大人谈正事，这会子你都憋不住。”说完，又转脸对着裴耀祖笑着解释：“裴大人见谅哈，我们王爷年轻气盛的，也没别的喜好，就贪个女色。裴大人也年轻过，应该能理解啊。”裴耀祖。他年轻时也没这么荒唐过，他理解个屁！贪女色的宋君兰很友好的表示：“怎么说话呢？裴大人现在也很年轻，一看就是宝刀未老。”裴大人，待会咱们谈妥了正事，就一起乐呵乐呵。还有几个很不错的小娘子，跟水做的似的，紧着裴大人先挑。苏皎皎听得眼皮乱跳，好家伙，宋池你要花花起来，还真是比那浪荡的还浪荡啊！还跟水做的似的，怎么着？你试过了？不自觉看向宋池的目光。就刀光剑影的，宋池一直没看他，恍然未觉。可舒云川一双眼睛滴溜溜的乱转悠，将苏皎皎那副神态看得一清二楚，心里暗暗掉冷汗。君兰啊，演戏演得这么逼真，你想过后果吗？见过很多大世面的裴耀祖，一时间竟然不知道怎么回答，冷着脸声音的说：“老夫可没这些个爱好，谈正事就只谈正事。”舒云川用力点头：“裴大人说得好，君兰，快让这几个女人退下去。”宋池一副舍不得样子。他们又不碍事，闲了还能。话没说完，却更加让人浮想联翩。就连裴耀祖的脑子都被带偏了，心里替他补充：怎么着，闲了还能摸一把、亲一下，简直了！舒云川恨铁不成钢的瞪起眼：君兰，等事情结了，随你胡闹，玩几个都随你。今天且忍一忍。裴耀祖的眼皮也禁不住跳了跳。娘弟，江南王平时这么乱，还玩几个？脑子里瞬间几乎都要出画面了。宋池无奈的叹息。成吧，成吧，都下去吧。几个女人遗憾地退了出去，眼瞅着屋里几个英雄好汉，真要是弄上了，估计个个都是好把式。可惜了，皮毛没沾到，就被迫退场了。宋池似乎还有点意难平，你们就是太正经，女人嘛，存在的意义不就是供男人享乐玩弄的吗？一边谈事，一边让他们伺候，两不耽误啊。裴耀祖的脸都黑了，首先转脸，恼怒地瞪了苏皎皎一眼，上这个满嘴跑马车的妖精的当了。江南王如此声色犬马的一个人，又怎么会将苏皎皎放在心上？苏皎皎微微撅着嘴，脸也几乎黑透了。他就听不得宋池这种男尊女卑的言论。
，所以说这个狗东西永远不招人喜欢。舒云川又暗暗替宋君兰捏了一把汗。江南王，你约老夫来此是想谈什么？宋池坐着都很有风范，肤白唇红，浅浅笑起来，风流倜傥。裴大人，你支持袁清林的风险太大了，不如转头与我。裴耀祖，以为他是来谈苏角角的，没想到他竟是来挖墙角的。他就说嘛，这才是政治家，这才是江南王。青林是我亲外甥，前皇后唯一的血脉，我怎能置之不理？此话不尽然啊！依我之见，利益面前无父子。宋池这句话说出来，苏角角都禁不住暗暗给他点个赞。裴大人，你虽然坐拥福建路，隐于东南一隅，朝廷确实拿你没甚办法。可你原本属于我的管辖，我宋池的势力范围生生包围在你三面。我若想对你动手，慢慢蚕食就可以了。裴耀祖的脸色极为阴寒，江南王说到了他的内心深处。就算他和广南东路的夏家联手，不论是兵马还是实力，都远远不及江南王。不过他也不是吃素的，王爷，我裴家并不是孤军作战，还有广南东路的夏家和你联手吗？即便如此，也不过是我南虎军多费些时日的事情。难道江南王没想过，一旦你对我动手，朝廷将会从后方夹击你？毕竟在朝廷的心里，最具威胁性的不是我，而是你江南王。呵呵呵，宋池轻缓的笑起来。如果给他一把扇子。他更像个温雅如玉的谋士，舒云川偏偏笑着打岔：“不至于，不至于，两位还是谈谈合作的方向吧。”第105章，这女人送给裴大人了。宋池连起笑容，正色道：“我可以不动你和夏家，给你们三年时间发展。不过，裴前辈总要表示点诚意。”裴耀祖暗暗冷笑，绕了这么一大圈，又是贪色，又是开战的，还不是想迷惑他？其实他最终意图还是在苏角角吧。裴耀祖扫了身边女子一眼，三年时间太短了。我要五年，江南王如果同意，我们签个协议，我就将苏角角还给你。不曾想，宋池脸色一沉，不悦道：“裴大人开什么玩笑？一个女人怎么配拿出来当条件？不给大家缓冲的机会。”宋池紧接着来了一句：“这女人干脆送裴大人了，我给你五年时间，你送我两个福建路的码头。”裴耀祖几乎气出来一口老血，他一把年纪了，他要苏角角个女人做什么？当祖宗供起来啊！江南王别忘了，今日老夫是专程给你送人来了。你他妈还顺手想将她送给我？宋池态度特别诚恳，这姑娘长得美，身材还好，裴大人带回去绝对不亏。让她伺候你一回，你就能体会到欲仙欲死的美妙滋味。您老准能枯木逢春。老夫不要，她是你江南王的女人，老夫不夺人所爱。没关系，我不介意的。本王的所爱还很多，不差这一个。裴大人尽管带回去享用，你送我两个码头挺合适。裴耀祖气的脸都青了，麻蛋，两个码头。你当然觉着合适，可老子不合适。江南王，苏角角是你的爱妾，老夫定当送还给你，这一点毋庸置疑。你我两方保持和平，互不干扰，这是目前对我们都最佳的选择。否则一旦开战，朝廷肯定会渔翁得利，我们俩都得不偿失。宋池手指敲着桌面，抬眸，笑得阴险。如果我贿赂朝廷，将鄂州以北全都交给朝廷，我想朝廷会协同我一起将裴夏两家赶尽杀绝。毕竟上头那位又怎么容得钱太子活着？裴耀祖脸皮一僵，周身都升起寒意。眼前的男人虽然笑着，却让人感到了无尽的危险。半晌静默，裴耀祖几乎失去呼吸，终于哑着声音说：“都退一步吧，苏角角我还给你，你给我三年时间。我不想要苏角角，我想要你的码头。”绝无可能！一旦给了他码头，就等于撕开了福建路的防守线。裴耀祖一头冷汗，怎么也没想到，想要用女人换利益的他。来了这一趟，竟然被对方给威胁了，这叫什么事啊？除了码头，你换个别的。宋池莞尔一笑，哎，裴前辈真是固执。不过两个码头而已嘛，算了，那就退而求其次，就要徐作广的鄂州兵权吧。裴耀祖，江南王在说笑吧？那徐作广是你的手下，你为何跟我要？袁清林暗中和徐作广合作，这一点我想也瞒不过裴大人，所以我要你继续假意与他合作，骗他入陷阱。然后你们出手斩杀他以及所有亲信，剩下的就不劳你们费心了。我会去接手鄂州一切。裴耀祖的冷汗刷刷往下掉。且不说江南王的消息有多灵通，就他这个算计，简直黑心的不能再黑了。他不费一兵一卒就能将背叛者削于无形，罪名还要安在他们福建路头上。最终坐享利益的还是他江南王，就特么很纳闷，怎么为了苏角角来的谈判，谈着谈着就画风变成现在这样了？脑子正乱的时候。听到宋池用极有蛊惑性的语气说：“咱们谈不成，我就联合朝廷，先灭了你们。如果咱们合作，我保你五年平安。”裴耀祖的心颤了颤。五年啊，
，他能做很多事情，能增强无数兵力，聚拢无数财富，太有诱惑力了。”舒云川摇着扇子，笑得灿烂：“裴大人，这条件真心很不错，我们王爷谈判一直很公道。”裴耀祖，你怎么有脸说这话？这叫公道？裴耀祖垂着眼睛，反复思索着。趁着这个空隙，宋池终于看向了苏角角，对着他挑了挑眉，眨了眨眼。还快速做了个撅嘴亲吻的动作，换来的是苏角角一记大白眼和滋了滋小白牙。许久，裴耀祖犹如被卸去力气，叹息着说：“成吧，徐作广我对付，你给我五年时间。”舒云川一声轻笑，接着掏出来两份文书：“那、啊、裴大人，请签字盖章吧。”裴耀祖，他娘的，他们早就备好了文书。江南王对于这次谈判的条件，早就势在必得。既生气又无奈的签了字，盖了官印。裴耀祖指着苏角角说：“江南王，你的女人，我方才给她下了毒，解药只有我有。王爷准备用什么来换她的救命解药？”苏角角揉了揉自己肚子，有点惴惴不安。他其实刚才吃了解毒丸，但是不知道有没有用。宋池气定神闲：“换什么呀？那么麻烦，随他吧，死了倒省事。”裴耀祖的眼睛禁不住瞪大，表情管理终于破防了。人家娇滴滴的小美人，又近身伺候你那么多天，一条性命，王爷怎么着也该有点情分吧？宋池不耐烦的用手指挠了挠眉毛，那给你一百两。裴耀祖，他制作毒药的配方都不止这些钱，谁不知你江南王富可敌国？你女人的一条命就值一百两，行吧行吧，别啰嗦了，再给你加五十两。裴耀祖瞬间想去撞墙，舒云川终于看不下去了，算了算了，君兰就是抠门，怎么说也是一条命啊。裴大人，他小气，我比他大方多了，我再给你一百两。裴耀祖半晌无语。一个传言中宠到骨头缝里的爱妾，就值二百五十两，真当他二百五呢？算了，这钱不挣了，任由这姑娘毒死得了。苏角角瘪着嘴，一副事不关己的样子。行吧，你们可敬的眼，我是个莫得感情的群演甲。宋池缓缓笑着，裴大人不急嘛，还有好玩的呢。手指一动，几个美娇娘袅袅挪挪走了进来，纷纷围绕在裴耀祖的身边。裴耀祖瞬间恼怒了，老夫年岁大了，无福消受，江南王自个儿。话音突然戛然而止。第106章，角角，你求我呀！裴耀祖的一张老脸瞬间不自然的扭曲起来，他敏锐的察觉身子出现了异常。你，你对我做了什么？苏角角讶异的看向裴耀祖，赶紧往旁边躲了躲。舒云川笑眯眯摇着扇子：“裴大人，这然的乡里，我们也给加了点毒。我们王爷都说了，来而不往非礼也。您宝刀未老，一定能抗毒。你们怎敢？”宋池豁然一拍桌子。所有的文雅温和全都消散，满满的戾气迸发而出。老匹夫，你怎敢给我的女人下毒药？谁给你的胆子？一扬手，江二，让裴大人见识见识。幕后款款走出来一个人，裴耀祖看到他那脸时，惊得眼珠子都要掉出来。他他，那人竟然长着和他一样的脸。宋池狞笑道：“江二，你现在就是裴大人了，现在你可以回到你的船上去了。”江二微微点头，学着裴耀祖走路的样子，背着手，昂首挺胸走了出去。裴耀祖，江南王手下的奇人异士如此多，江南王你这是？你说，如果江二今后代替你掌管福建路，带你的兵马，睡你的妻妾，打你的孩子，是不是很有趣？裴耀祖被惊得心惊胆寒，你你你你，简直狠毒至极！宋池凉凉地说，还不把角角的解药拿出来？裴耀祖又气又恼，只能无奈地掏出来解药，苏角角拿过去，快速吞了下去。江南王，就算他能学我的形貌，却学不到我的神态。早晚会露馅，宋池坏笑道：“那就露馅的那天再说呗。”裴耀祖，放我回去，你提条件，我刚才就提了呀。你何曾？两个码头。裴耀祖脑门的青筋暴起，牙齿几乎咬碎。江南王，你何必如何不留情面，逼人至此？宋池站起来，背着手，目光如冰。我放在心尖上都腾不过来的女人，被你服了毒药。袁清林那厮还妄想沾染我的女人，这一笔笔账，我如何能放过？裴耀祖冷汗淋漓。手脚都在发抖，你要哪两个码头？就挨着蒲城最近的两个码头。舒云川带着文书和南虎军，立刻让江二代替裴大人去码头上交接。裴耀祖犹如砧板上的鱼肉，只能认宰认割。舒云川将早就备好的交接文书拿出来，从裴耀祖身上翻出来他的官印盖上，将毛笔递到他手里，好心的劝道：“事已至此，拖延也是徒劳，大人还是乖乖签了吧，早点回去解毒治病。”裴耀祖一口血涌上来，在口腔里瑟瑟散开。无奈的签了名，被人一个大氅盖住头脸，带了出去。角角，屋里没别人了。宋池急切的走到苏角角跟前，张开双臂，想要搂她，却被女人一躲。
还扬手扇了他一巴掌。虽然很轻，想让我毒死就值二百五十两银子，我还能被你随手送人？被扇了脸的宋池忽而笑了，我那是骗那老匹夫的，免得他拿你做法子。角角最聪明了，能理解我？嗯，理解是理解，也确实佩服你手段。不过听了那些话，心里还是不痛快。男人凑近了，轻笑着说：“不痛快，你拿我解气，我随你打。”你男人，我哪里都硬实，给角角打着玩。苏角角翻了个白眼，抬脚朝着他腰带下面踢去。宋池灵活的一闪身，好角角，这里使不得呀、啊，踢坏了，以后你就没得乐趣了。闪身到他身后，一手搂住他的腰，一手扣上他的胸，低头擒住了他唇角，含糊的呢喃着：“想死我了，你可算回到我身边了。”他就像个小火炭，热气烘烘的，缠着，黏糊着，又轻又腐的。苏角角呼吸都乱了，好容易狠狠推开了他。嫌弃地说：“滚远点，别拿摸过别的女人的脏手来摸我，又臭又脏。”宋池手朝天发誓：“我用子孙根向你发誓，绝没碰别的女人。刚才也就是搭了个肩膀而已，那也脏。”“好好，我马上去洗澡，里里外外都泡干净，行了吧，我的小祖宗？”说着，宋池猛然凑近了，快速亲了他嘴唇一下，得意一笑，那才走了出去。众人回到宋池的战船上，苏角角首先看到了可乐，可乐红着眼圈抱住了他，小姐。你就算被绑了，下回带着我一起行步，死活我必须和你作伴。苏角角摸了摸他脑袋，你的也要发挥了作用，不错不错。嘿嘿，小姐，我下到饭里的药也发挥作用了，特解气。哈哈哈,哈。苏角角去了客房里泡了澡，可乐给他搅着头发。苏角角嘴角抽着，你竟然给江九下那种药？哼，谁让他嘲笑我？他笑你什么了？他说我胸小，胸药没分别。苏角角，江九确实活该，不过你也不算小啊。好歹是必备，当然不能和我的比就是了。可乐得意极了，以后好了，他要一直小招了。苏角角还想说什么，突然捂着胸口，猛烈呼吸一口，丝丝缕缕的怪异感觉爬了上来。不对，可乐，我现在身子不对劲，病了一样。突然想到什么，烦躁的叫道：“那燃香的毒，我也中招了。”可乐恍然大悟，难怪我们之前所有人都提前吃了解药。解药还有吗？快给我一个！我听江回说，这要提前吃有用，之后就只能，你懂得，我不懂，就那什么，小姐，你这时候快去找王爷求助吧，他肯定有法子。苏角角，难怪刚才宋狗子走的那叫一个痛快，没有继续黏糊他，原来他早就料到他肯定要去找他，臭男人就会玩阴谋诡计。苏角角找到宋池住的客舱，他正惬意的泡在浴桶里，乌发如墨，玉肤红唇，好一个美男沐浴图，王爷，赶紧的。帮帮我！男人几分迷茫，角角怎么了？就那燃香的毒，我好像也中招了。男人恍然大悟一般，哦，那个毒啊，很难办啊！啊，不是吧？宋池叹息的有点假，我最近有点肾虚，哎，有心无力啊。呃，既然是那种毒，苏角角那个恨啊，不是宋狗子平时迫切的时候了。你再给我装，真没什么想法呀。角角总不能强人所难，你大爷的！苏角角瞪了他一眼，转身就走。我去找别人，男人多的是。结果背后传来男人的低笑声：“慢走不送啊！”苏角角扒着门，无奈的用力呼吸。该死的，这船上都是他的人，哪个敢碰他？这一招根本震慑不住他。苏角角可怜兮兮的转脸，小猫一样瞄着男人，娇滴滴的说：“不闹了，你是我男人，不能见死不救。”哥以前宋池早就撑不住了，偏偏今天他不急不缓的笑说：“哦，你求我呀？好容易逮住一次机会。”他一定要趁机多谋点福利，还没试过他主动求着他那啥，想想就激动。第107章，这到底是谁求谁？看着男人得逞的笑容，苏角角还有什么不明白的？狗男人，这是一早连他都算计进去了。苏角角甚至都有点无语。你说你堂堂一个江南王，你算计裴耀祖，算计权力江山兵马，这也就罢了，你怎么连男女这点子破事你也算计？不觉得大材小用吗？你这个宋贱贱，今天要玩不过你。我踏马随你性。女人抬眸看向男人时，眼波荡漾，媚眼如丝，就连笑容就勾魂摄魄。宋池悄悄咽了口口水，扒着浴桶边沿的手指，不自觉的根根攥紧。王爷，你想人家怎么求你啊？他娇滴滴的问着，走到浴桶边，妩媚的看着他，妖妖娆娆的问着。他小手缓缓在脸上滑动，滑到自己嘴唇，又顺着一路蜿蜒向下，好像他有点痒一般，在自己各处游走。身上的衣衫被他这么毫无章法的滑来滑去。就松松垮垮，半遮半掩，说解开了吧，关键的地方看不到；说没脱吧，满眼都是他的片片雪白。就
，很勾人，太上头了！瞬间，宋池觉得快要凉的洗澡水，瞬间又热乎起来了，暗骂一声：“这个要命的妖精，佼佼，想要什么要自己争取，对不对？你知道怎么做的？”嗯，苏佼佼小手在水里划拉着，突然没入水中。嗯，宋池猛然全身一僵，呼吸瞬间消失，要命啊！女孩却笑得几分无辜，人家年纪小，不知道怎么做呀。王爷，你知不知道啊？宋池眼皮乱跳，牙齿咬得紧紧的。你不知道，你知道的还少吗？别乱动！他一把按住他的手腕，深吸口气，艰难的吐字。我想要什么？角角明明知道。他勾唇一笑，又媚又坏。什么？我哪里知道？哎呀，我脑子突然糊涂了呢。抽回刚才做坏事的小手，风情万种的一撩头发。行云流水般褪下了外衫，红色的肚兜衬得他肌肤胜雪，美艳无边。宋池几乎绷不住了，努力用平缓的语气说：“就那本册子，第六页、九页、十七页、二十八页。”苏角角，宋狗子，你够了！你至于把那些破书的页数记得这么清楚吗？你那些精明智慧就不能用到正经事上？哦，他夸张的应着，很没良心的一扭身子，要学习啊！我可没兴趣。王爷自己去温习功课吧。说着，毫不迟疑向外走。站住！他急了：“你去哪里？我出去凉快凉快。”宋池一口气差点噎死。穿成这样，你能去哪里？腿长在我身上，我爱去哪儿就去哪儿。拜拜了，您嘞？拜拜是什么意思？他不懂。可他知道，他这副样子绝不能让他出去瞎逛悠。苏角角，呼啦一下，迅速从浴桶里出来，连水都没空擦，长腿抡过去，将女人一把捞进怀里。你个小坏蛋，就跟我装傻吧！算了，在浴房里想让他主动些，看来是不能够了。那就转去卧房再说。抱着他放在榻上，找出来那本册子丢给他，自己去看。他就不信了，他能扛得过去？说完，满怀期待的大拉拉往那里一躺，一副等待采摘的模样，努力压制着勾起的唇角。好好表现，本王等着。苏角角敷衍的翻了几下册子，想让他求他，没门。瞧他那副小人得志的贱样子，本以为他动了。是来讨好他，不料他越过他，直接穿鞋下地，嘴里还自言自语着：“哎呀，我记得我家可乐跟我提过一嘴，说什么玉做的，我找他要一个来。”宋池又气又慌，一把扯住他的手腕：“本王还没死。”苏角角转脸，终于露出一抹奸笑：“那又如何？好奇呀、啊！”宋池瞬间绷不住了，骂了句：“他娘的！这女人绝对是专门来克他的，他的熊韬伪劣，英明神武毫无用武之地。”竟然要栽给他一个小女人，本王不许！他淘气的眨眨眼，我用什么？你管不着！宋池直接给气笑了，一把将女人扯进怀里，利落的一个翻身，压她在身下。苏角角，你这个狡猾的小妖精！他本就对他没什么抵抗力，一见着他就恨不得着火一般，更别提现在暖香在怀，他从预防就咬牙忍着，他那么多花招瞎蹦跶，他早就忍不住了，又气又恼的狠狠吻他。苏角角一扭脸，不要你，不要不行！他小爪子推着他的脸，媚媚的拉着腔调：“我不乐意，求我。”宋池，他挑衅的眼神飞过来：“求求求！”麻蛋的，他王爷的脸面彻底摔地上了。罢了罢了，在他跟前没脸没尊严，也不是一回了。狮子多了不怕咬，这脸皮丢着丢着也就习惯了。再说了，她是他的女人，让着他宠着他也是该的。外人也不知道屋里啥情况。苏角角笑得坏坏的，要真诚些，我求角角了。你是我祖宗，行了吧？他笑得妩媚，还不够真诚。小姑奶奶，你要我命吧？可乐端着茶盘来到客舱外，被江回一胳膊挡住了。可乐有点着急，我刚才问了李御医了，那解药现在吃也有用。你之前干啥骗我？江回摸摸鼻子，一时间不知道怎么回答。那又不是他要骗他，是王爷要他骗他。哦，可能是我记错了。猪脑子！可乐嫌弃的翻翻眼皮，让开啊！我给小姐送药进去。赶紧让他吃了。江回干咳一声，应该用不着了。用不用得着，能是你说了算的，得我们家小姐说了才算。让开！江回不仅不让，反而挪了一步，用身子挡在可乐前面。第108章，该给江三送饭了。可乐没反应过来，刹不住往前走的趋势，直接一脑门扎进了江回的怀里。江回心头一跳，下意识就伸手搂住了可乐的腰。软乎乎的，果然有点肉的女人，手感蛮好。茶盘哗啦一下掉在地上。药丸子也滚远了，一茶壶的热水都洒在了江回的身上。哎呦，烫死我了！还在以你念头中沉迷的江回后知后觉，嗷一声低叫，又怕吵着里面主子，赶紧用手捂住嘴。
，可乐也慌了，那可是一壶刚开的热水啊！抽了手帕慌不迭的去擦浆回身上，这刚开的热水，你说你堵过来干什么？快快快，把衣服脱了，烫伤了粘住衣裳更麻烦。可乐七手八脚的去扒浆回的衣服，动作那个利索，很快就将浆回的外衫给吞了下去。本来被烫得很疼的浆回，低头看着跟前的女孩，围着她忙成一团，咬着下唇，憋着一抹笑，又羞又得意的看天。一副任由女人随便摆弄她的贱嗖嗖模样，江一、江三、江九几个单数暗卫走过来，看到这边两人的情况，都惊得齐齐站住。江三嘀咕：“江九，人家知道你不举，嫌弃你咯。江一瞥了江九裤裆一眼，哼，哥有法子治好你，用你上次得来的飞镖换。”江九立刻捂住胸怀，休要打我飞镖的主意，我宁可一直不举。江三怜悯的看他一眼，咦，那你多可怜。江九理直气壮，有啥可怜的？反正咱们大家都用不到，江一、江三，说的好有道理。江回注意到他们仨，得意洋洋的抬着下巴，挑衅的扫了江九一眼，言语含糊的低声对可乐说：“这里不方便，咱们去屋里收拾。”可乐点点头，转头看到这边三个木头人，随口吩咐道：“江三，你快去找点烫伤药。”说完，扯着江回去了就近的客舱里。江一、江九一起惊愕的看着江三，江三被他们俩看得毛骨悚然的，你们。干啥这样看着我？江一他不举了，你可好着呢。江九咧嘴笑着，露着一嘴大白牙，嘿嘿嘿，以后可乐要天天给你送饭了。江三，他特么被人家顺口吩咐去拿个药，这两个家伙怎就这么多邪念？旁边的客舱里，江回站在屋里，手脚都不知道怎么放了。现下他已经被可乐包的只剩下个大裤衩子了，他胸口被烫伤了一大片，大腿上也烫伤了一些。可乐又愧疚又恼火，手指按着他身上各处。啧啧啧！你说你笨不笨？有热水不知道堵，反而往上凑，这里疼不疼？这里呢？不，不疼。江回耳垂通红，回答的声音都微微发颤。江三进来时就看到这副惊人的画面，一句卧槽从心底划过，默默丢下药，默默迅速消失。非礼勿视，非礼勿视啊！出来看到等着他的江一和江九，江三很认真、很笃定地说：“你们放心吧，可乐不会给我送饭的。”江九，为啥？依着里面的进展，他应该会给江回送饭。江一、江九，可乐认真的给江回伤口上涂药。江回呼吸越来越乱，全都涂完药之后，可乐盯着他的血库，直勾勾的眼神盯得江回脖子都红透了。可乐认真的问：“别的地方还有烫着吗？”啊？什么？江回有点蒙圈。可乐扯了扯他裤衩子边缘，这里面还没检查，要不脱了看看？江回，可乐你好直接，好急迫。那什么？就现在吗？江回又羞又喜，扭捏的不行，手却慢慢爬到了谢库的绳子处。既然那什么，那好吧，我就正要解开绳子，可乐却将药膏往他手心里一拍。那行，剩下的你自己检查，自己上药吧。满腔春水无处去的江回，走到门口了，可乐又转身，凶巴巴的补充一句：“你今天烫伤，不能全怨我，一半怨你自己笨，别想赖上我。”他攒的银子，还准备去包一次冤狱的夜呢。说完。毫不留情地走了，江回扯着自己亵裤绳子的手在发抖，就这么走了，这真是女人心，海底针，把人弄得不上不下的。他走了，可乐全无负担地走了几步，突然听到江三和江九在说话。江九，我以为你瞧上可乐那丫头了呢。江三，怎么会？我对圆滚滚、矮墩墩的女子没兴趣。可乐皱起眉头，圆滚滚、矮墩墩，这是说他？瞬间满脸狰狞。气得攥起小肉拳头，江三，好你个小子，等着！江三万万没料到，从今天开始，可乐就开始给他送晚饭了。傍晚，舒云川和江二乘着船和他们会合，登上了这艘战船，不费吹灰之力拿到福建路两个码头，高兴坏了。满船上找宋君兰都没找到，直到寻到江一这里，舒云川意气风发：“王爷呢？这一趟真痛快啊！我要跟他好好讲讲。”江一拦住他：“王爷现在没空。”舒云川皱眉看了看周圈浩渺的大海，又没政务可忙，他怎地就没空？君兰，江一做了个虚的手势，指了指客舱里面。王爷正和苏姑娘那啥忙正事呢。舒云川，才分开那么几天，就急得这副样子，不悦的掏出来标配扇子，烦躁的展开扇了扇。哼，不就个女人吗？比我们多了啥？就能迷成这样？话音刚落，一阵海风吹来，将他的扇子卷走了。舒云川愣了下，懊恼的跺了下脚。一掀袍子气走了，客舱里面隐隐传出来的旖旎声音，江一只怪自己内力太高强，不想听吧？那声音如同迷你魔音，自动往他耳朵里钻。
听得心浮气躁的，一直深呼吸。该死的江回，偏偏这时候被烫了，害得他来守门口，听这些个乱人心神的动静，又管不住自己的脑袋，不由得胡思乱想。战船在大海上航行，天黑了，过了晚膳时间很久，里面才叫了水，叫了晚膳。第109章，苏老板要不要我？可乐送饭进去，看到他家小姐嘘嘘的披着件中衣，整个人慵懒的靠在床头上，而王爷正从浴房走出来，整个人精神焕发。眉眼都透着风情，就感觉狗王爷将他家小姐的精气神都给吸走了一般，赶紧将丰盛的饭菜摆在桌子上，刚想说一下那要的事，就看到宋池不耐烦的朝他摆摆手，他只能麻利的退了出去。宋池走到床前，含笑捏了女人脸蛋一下，声音又酥又性感：“乖，过来吃点东西。”苏角角真的饿了，午饭就没吃着，现在天都黑了，连着两顿饭空着，又经过那么冗长又劳累的运动，几乎饿得前胸贴后背，要饿晕了，可是腿没劲。听他这么抱怨，宋池反而露出一抹自豪的笑容，脾气好的不要不要的。你呀、啊，就是娇气，从头到尾你都没动，就勤着我伺候，你还累成这样。苏角角可会撒娇了，两手嘘嘘的一伸，要抱。宋池心都软透了，亲了亲他的小嘴，像是抱孩子一般，百般珍惜的将他抱在怀里。走到桌前坐下，就是将小小一团的女孩抱在腿上，亲自喂饭给他吃。苏角角光会顺杆爬，头靠着他一只胳膊，半眯着猫眼，由着他一口口喂。王爷用膳呢，舒云川不管江一的阻拦，执意闯了进来，就看了屋里一眼，就被宋池毫不客气的轰了出来。出去！江一快速将舒云川一把扯了出去，低声责怪他：“谁让你这时候进去的？人家里面那什么，不定接着会咋样呢？”舒云川有点愣着，疼女人竟能疼成这样，还抱着喂饭。宋君兰以往连个菜都没给他夹过。江一劝道：“舒先生，我看啊，就算有天大的事，还是等明天再说吧。”舒云川轻哼了一声，有点委屈，不都忙了多半天了？晚膳后总该有空吧？江一抱起胳膊，依着咱们王爷的体能，晚上估计不会闲着。舒云川，不就那么点子事，能捣鼓出花来啊？都不嫌够？他是真心不理解，女人能有江山权力来劲？江一料事如神。晚膳后没一会儿，里面动静又开始了，依稀听着，像是他们王爷没下线的，各种哄着人家，这样那样求着，尊严各种在地上摩擦摩擦。桌子好像在晃，椅子好像也倒了。后来浴房里又乱七八糟的各种动静。江一无奈的拍了拍自己脑袋，内功这么好太讨厌了，就站个岗，都站得火气莫名旺起来了。袁清林醒来后，将自己关在房间里，闷了多半天。天黑的时候，班春敲门进来：“主子，我什么都不想吃，出去。”班春叹了口气：“那个那个，王妃来了。”听到王妃这个称呼，袁清林赫然抬眸，一双充血的眼睛，满满的凶戾。让他走，表哥，有些话我必须要和你讲清楚。裴雨桐走了进来，发髻已经是妇人盘发，满头的珠钗显得富贵无比。袁清林厌恶的冷哼：“我和你没有什么可说的，表哥，你不娶我，我父亲如何会全力支持你？”他苦笑道：“我知道表哥看不上我，可这世上的婚事有多少个是两情相悦呢？最起码我对表哥一腔赤诚，有我来爱慕表哥。你想过没有？你不理我，你不碰我，我没有身孕之前。”我父亲又怎么会完全信任你，表哥？我父亲是那种不见兔子不撒鹰的人，你我没有子嗣，他绝不会对你放权。说完，裴雨桐丢下一句：“今晚我等着表哥来我房里。”转身就走了。袁清林久久没吭声，整个人沉浸在昏暗中，周身都萦绕着可怖的冷气。班春，主子，吃点东西吧。袁清林凄然冷笑道：“我太弱了。”班春，我目前还是太弱了，手里没实权，没兵马，所谓的亲信将我当做傀儡。难怪我斗不过宋池，我拿什么和人家斗？在真实实力面前，我等于一无所有啊！主子也没这么悲观，不，我不允许我一直这么弱下去，我要变强，我要手握实权，将来这些辖制我的人，我一个都不会放过。我要比宋池强大，我要超过他，否则我永远都无法夺回角角，永远都不能拥有心爱的女人。班春，主子竟然还惦记着苏角角！袁清林勾唇一笑，虽然轻艳，却透着彻骨的寒意。今晚我去王妃房里，班春惊得眼皮一跳。既然他那么缠我身子，我就满足他，给他。班春，袁清林挑眸看向他，眼底涌着邪魅和阴冷。班春，去找一个身材和我差不多的安慰。班春心头一寒，主子您这是，长相要和我差距很大的。班春害得手脚冰凉。袁清林凉凉阴笑着，我要让王妃尽早有孕，让我那个好舅父早点放心。我要尽早抓拳在手里，别愣着了，速速去办。今晚。陈王要来王妃房里诉请的消息传出来，裴雨桐高兴的笑出声来。他就说嘛，
，想得到一个男人就必须软硬兼施，不给他点压力，不逼迫着他，他怎么会低下头？房里床单什么的都换一套新的，晚上给我准备花瓣澡。今晚他要好好享用那个清美的男人。战船回到临安城，一切都悄无声息，谁都不知道短短几天发生了什么。听说苏全已经能坐在椅子上晒太阳了，苏家三口也搬回了苏家宅子。苏角角回去第一时间就去看望家人，来到巷子里。苏东阳正向邻居们吹牛皮，我才不怕江南王，王爷在我面前特别规矩。一回头，就瞅见英武挺拔的江南王和他闺女就站在他几丈外，瞬间慌的一批，抖抖索索行礼，拜见王爷。宋池几步上前，亲自扶着苏东阳起来，亲切地说：“您是长辈，今后无需行礼。”苏东阳呆呆的，发现邻居们都一副艳羡的目光，立刻露出浅薄的得意之色。宋池温和地说：“苏全身体如何了？”“好，好多了。”王府的大夫每天都来给他看诊一次，嗯，给苏全送了些好药材，还给你们二老送了些礼物。对了，有你爱吃的点心。孩二老，王爷就比苏东阳小八九岁。苏东阳高兴的搓着手，像个兴奋的孩子。我还有政务要忙，就不进去了。宋池临走前，深深看了苏角角一眼，暗暗捏了捏他的小手，那才骑马离开。王爷的侍卫队伍一走，邻居们全都炸锅了。嘿，苏老爷确实在江南王跟前有面子啊！看过苏全。苏角角安心很多，又简单和父母聊了几句天，就赶去了娱乐城。明天就要正式开业了，今天要做最后的准备。苏角角看着楼里忙活的飘逸身影，有点蒙圈。牛芳菲八卦极了：“你没来这些天啊，冤狱就像变了个人一样，里里外外，大事小情他都上手管着，还都管得处处到位。”哦，还是个高管的好苗子。一个包间里，苏角角兴奋地问：“冤狱，你是不是想当管理者？”冤狱美如琉璃的眸子盯着他。气质陡然变得大气高贵。苏老板，你可曾听说过玉蝉教？当然知道。身为商人，谁能不知道玉蝉教？此教掌控大江南北的经商途径，培养出来无数经商能人，敛财能力杠杠低，很有钱，很有钱。据传，玉蝉教的台阶都是玉石做的，窗棂上都镶嵌着金银珠宝。渊玉浅浅笑着，一张脸美的像是谪仙。我是玉蝉教少教主池渊玉。苏角角，那他之前的胆怯、弱小都是装出来的。渊玉却以为他不相信自己的话，掏出来一个纯金的令牌，奴此物可以证明我的身份。他淡淡一笑，豁然向前逼近两步，将苏角角压在桌子和他之间，紧贴着他，姿态非常暧昧，美眸极有蛊惑力，缓缓吐字：“那苏老板，想不想要我？全力相助。”第幺幺零章，悄么的做他的男宠。苏角角稍微一愣，转瞬即逝。他可不相信，堂堂的玉蝉教的少教主会这么轻易瞧上个女人。他又不是吓大的，莞尔一笑，眸中春水淙淙，柔软的胳膊就是轻轻搂住池渊玉的脖子，男人微微一僵。好呀，能得到池少主的相助，我求之不得呀。这里面是不是还包括池少主奉献身子？他轻缓的朝他吹了口气，无比魅惑。池少主长得这么美，我当然对你来者不拒。只是吧，我是王爷的外室，那只能委屈池少主，悄默的做的男宠。池渊玉的笑凝固在脸上。王爷的外室的男宠，经他这么一说，他的地位直线下降，还特么很曲折。这女人性子太野，想吓唬住他，看来甭想了。池渊玉麻利的退出几步远，还拍了拍衣服，干咳了两声，再转身又恢复了浅浅笑着的潇洒模样。苏老板真会说笑，我所说的相助是经商上的强强联手。经过这段时间的观察，我发现苏老板是个很有想法的经商人才。你所经营的产业，如果经过我玉蝉教的协助。保你的店铺开遍大江南北，让你赚够全大宇朝的银子。苏角角本就明亮的眼睛，像是钻石一样蹭蹭放光。他两辈子最爱的就是经商赚钱，勾画财富蓝图，每天看着账本赚来的数字，他就会有种无与伦比的成就感、幸福感。那种快乐和高潮的快感不相上下，只不过一种是身体的，一种是精神的。他笑出声来，笑容纯粹又明快。池少主，你太有眼光了，我这么个经商天才。你能遇见，你真是太太太幸运了。你绝地三尺，上天入地，都再也找不到比我才华横溢的商人了。池渊玉，还信这么夸自己的？池渊玉拿出来个精致小巧的算盘，金光发亮，竟然是纯金的。苏角角看得咋舌，不愧是富得流油的玉蝉教，金子就跟土旮旯一样不当回事。池渊玉细白的手灵活的打着算盘，满眼的精明强干。我玉蝉交给你在其他地方买铺子，组建娱乐城，你出人出节目。我的人出管理，嗯，出钱出力的都是我玉蝉教。那这样，利润我八你二。苏角角坐在旁边，抢过他的金算盘
胡乱打了一圈。你的出钱出力都没什么技术含量，我出的全是精髓，而且我会每个月都翻新节目和玩法，所以利润我扒你二。池元玉微微睁大美眸，苏老板，你这也太狠了。苏角狡笑的毫无负担，彼此彼此。池元玉想了下，又用精算盘拨弄一番，好吧，我退一步，利润我七你三。苏角角指了指自己脑袋。所有层出不穷的新花样都在我脑子里搁着，你就算能模仿，我却随时能超越。渊玉，认识这么些天，你应该对我有些了解。我从不做少赚的买卖。池渊玉为难的啪啪打着算盘，无奈的说：“我六你四，这是我有生以来最大的让步。”苏角角笑眯眯拖着腮帮，十五岁的如花年纪，像个纯真的孩子。可他说出来的话，却让池渊玉觉得心惊肉跳。我宁可不与你合作，也绝不会放弃裁决权。我必须是大股东，所以。我能接受的合作比例只能是我六你四。说完站起来，不急不躁的又补充一句：“哦，另外，所有分店的账房必须是我的人，财务不抓在自己手里，等着被人搞呢。”池渊玉出生以来就坐拥无尽财富，天下商人尽数对他玉蟾教顶礼膜拜，卑躬屈膝，都恨不得求着玉蟾教出手扶持。他就没遇过这种从脚脖子砍价的谈判。他也是少赚钱就难受的主，眸底疯狂挣扎一番，狠狠心，咬咬牙说：“我们五五分。”不行，我给你当男宠，随你睡。苏角角无语，这个池渊玉也是个奇葩，为了多要点分成，连自己都能搭出去。苏角角大胆的目光上下打量着男人，就你。池渊玉自信的挺胸，本少主被评为天下第一美男子，且身心干净。苏角角撇嘴摇头，你还不值那一成利润。池渊玉，从没被如此打击，他可是江湖排名第一的美男子啊，还这么有钱，有地位。苏角角一锤定音，我六你四，能谈就谈，不能谈，本小庙容不下少主这尊大佛，还请尽快离开。都准备拉门出去了，就听到池渊玉气息奄奄地说：“行，你六我四，合作。”苏角角，我对你真是又敬又恨。苏角角心里狂喜，恨不得大放烟花，可脸上仍旧绷得很镇定，点点头。那成，池少主就你的合作协议，回头我们去官府做个登记。走出这间屋子，他整张脸都洗得扭曲变形了。两手激动地颤抖着，看见可乐，一把将他死死抱住，像是揉面团一样，可劲地搓着可乐的肉肉。可乐啊！可乐木着脸，小姐爱上可乐了，可惜了，我可没有能让小姐快活的物件。苏角角，捏了捏可乐软乎乎的脸蛋，教训他少想些乱七八糟的，以后好好管账，好好学做买卖。他准备将可乐培养成各个分店巡查的财务总监。可乐露出贼兮兮的笑容，悄声问：“我攒了五六百两银子了。”你去问问渊玉，够不够买他首页的钱？说着，还馋兮兮的舔了下舌头。苏角角语重心长地说：“丫头啊，男人不是必需品，乖，咱不要，咱去搞事业。”可乐一扭身子：“我不，我就馋渊玉的身子，睡一次也就心满意足了。”苏角角指了指娱乐城的三层楼，看见那楼了吗？嗯，怎么？等你的银子攒得像他这么高，渊玉差不多能给你睡一次。可乐以为他终于气馁了，不料他攥起肉拳头。意气风发，有目标就行。我要努力赚钱。苏角角，他准备给他家可乐测测脑智商。双方合作协议拟好后，各自签字盖章，然后去临安府登记留底。牛胜脚下生风，官帽都跑歪了，一路飞奔到总督府。王爷，王爷，您的苏姑娘和玉蟾教联手了。第111章，两个男人的明争暗斗。消息传来，犹如一旦激起千层浪。舒云川扇子都忘了摇了，老天神。牛大人，你没看错吧？真是玉蟾教，千真万确。我眼睛虽然小，可眼力绝佳。舒云川啧啧惊叹：“苏角角有几把刷子啊，竟然都能和玉蟾教合作。”君兰，你这个小妾不一般。宋池得意洋洋：“与有容焉。”那当然了，我家角角聪明伶俐，人美心善，又会赚钱，那些就知道绣荷包的大家闺秀，哪配和我家角角比？想说他们连我家角角的一根脚趾头都不如，又生生忍住了。毕竟他家角角的脚丫丫确实又香又白又软。舒云川，他的娱乐城是明天开业吧？估计要赚大发了。宋池笑眯眯，本王看上的女子当然是才貌双绝。对了，明天你还有你都去捧场。又防范性的多看了牛胜一眼，主要是你明天去了，别往前窜多，站在不显眼的后面。牛胜胡乱点着头，还想插句嘴，就是那个玉蟾教的少教主吧？宋池摆摆手，行了行了，我去找角角共进午膳。你们随意吧。走了两步，无比怜悯的看了看舒云川。云川啊，你这孤家寡人的，没人疼，没人爱的，不行就赶紧找个女人吧。哎
。舒云川，很想刺他一句，你宋君兰也没人疼没人爱，人家心里没你，是你伤赶着去黏糊人家，还有脸耻笑他单身。翻了个白眼，顺口对牛胜说：“女人就那么好吗？真是的，真挺好的。”牛胜认真的点头，晚上抱着可暖和了，又香又软，叫起来还好听。舒云川，牛大人，注意一下你的年纪，有些话适合和我们年轻人共享吗？牛胜默默捏了捏，突然又想到一个事：完了，刚才忘记提醒王爷，勾搭他小妾合作的池渊玉是个超级美男子了。一腔甜蜜的江南王巴巴的赶到娱乐城，看到池渊玉那个人时，整个人都不好了，又白又美，高贵又禁欲。和苏角角坐在一起，浅浅笑着聊天，他们俩像是金童玉女，映得屋子里都仙气飘飘的，胸中狠狠涌上来一坛子老陈醋。角角，这位是？池渊玉站起来，款款道。在下玉蝉教少教主池渊玉，见过王爷。江一在旁边低声补充：“池渊玉，天下第一美男子，之前用渊玉的假身份潜伏在娱乐城多日。”宋池的脸更难看了，这么个大美男存在于苏角角身边这么久，他竟然不知道。玉蝉教少教主身份摆在那里，想弄死他也不行。宋池坐下，笑意不达眼底：“哦，池少主怎么会选中我家角角合作？”池渊玉欣赏的看了苏角角一眼，浅笑着说：“像苏老板如此聪慧又漂亮的人。”我又如何能错过？哦，赵池少主的意思，我家角角如果不漂亮，你就不会和他合作了。在下可没这样说。池某人看中的是苏老板的经商天分，当然，合作者恰好貌美倾城，那就更好了。有美人可看，眼睛舒服，心情也好啊。呵呵。宋池笑容阴沉，那池少主可要悠着点啊。有的人不该你看，看多了会性命堪忧的。池月玉勾唇一笑，看向苏角角，语气温和，还带着点小撒娇。苏老板。你不会让你的合作者有危险吧？苏角角严正表态，当然不会。回头我给你安排一些护卫，专门保护你。这可是大大的财神爷啊！宋池牙齿咬得咯吱响。武善摆了上来，为了庆祝合作成功，专门叫了醉霄楼的应采。可乐先给池渊玉倒了杯酒，趁机多看了人家几眼，目光稍微有点猥琐。池渊玉举杯，为了我们合作愉快，干杯！苏角角落落大方的和他碰杯，财源滚滚来，一起发大财！哈哈，干杯！稍微端起酒杯的宋池，沉着脸，又默默放了下酒杯。苏角角面对他的财神爷，可是不敢怠慢，就像是哄阅卷老师一样，笑眯眯给他布菜。池少主，你尝尝这个酱鸭，还有这道鱼花，都是醉霄楼的拿手菜。没人给夹菜的宋池，捏着筷子，越捏越紧。池月玉笑眯眯的，先看了宋池一眼，那才慢悠悠将菜放入口中。苏老板给夹的菜格外好吃，宋池一双眼几乎能喷火，能杀人。池月玉夹了一道鸡肉。准备给苏角角，苏老板，你也吃。宋池的筷子抢先截住他，劈头将鸡肉抢走了。多谢池少主，我确实爱吃鸡肉。池渊玉，池渊玉接着又加了另一道菜给苏角角，再次被宋池截走。他也不吃，放在自己碗里，嘴上说着多谢，语气却阴冷无比，就连苏角角都察觉到了不对劲。他转脸看着宋池，王爷，你下午不是还有政务要忙？你快点吃饭啊！宋池心里冷笑，这么着急赶他走，怎么着？他走了，他们俩就能和和美美、亲亲密密的了。下午没事了，闲着陪你。苏角角哦了一声，那你吃饭啊？宋池悠悠瞄了一眼池渊玉，哼，还吃个屁，气都气饱了。本王不饿。苏角角夹了块鱼肉停在半空，眨巴下眼睛，那这个就不给你了。宋池心头一慌，快速端起自己碗，将女人家的鱼肉接走了，三两口吃下去。阴阳怪气地说：“我家角角给夹的菜果然好吃。”角角还要。苏角角，堂堂王爷刚才撒娇的语气是怎么回事？苏角角加了一道熏鹅给宋池，宋池挑衅的看一眼池渊玉，享受一般吃下去。池渊玉被看得火气升起，温温柔柔说：“苏老板，看着熏鹅不错呀。”对，你快尝尝。苏角角立刻殷勤的给池渊玉加了一块熏鹅，宋池的脸瞬间黑了一层。角角要吃菜心，苏老板麻烦给点肉丝。角角吃虾仁，苏老板要酥卷。角角。苏老板，苏角角猛然将筷子一拍，忍无可忍：“你们俩怎么回事？吃个饭都没带手来吗？吃什么自己家菜？菜都凉了，老娘一口还没吃呢。”池渊玉一副心疼的模样，快速给苏角角夹了菜：“苏老板，快点吃，别饿着。”宋池也送过去一筷子菜：“本王的角角不能受委屈。”两个男人又开始比赛一样，你一筷子，我一筷子，争着给苏角角夹菜。他的碗里很快就落得像个小山。第幺幺二章。修身养性进房事，苏角角心累的左右看看两人，无奈的说：“大家都不是外人，以后吃饭都不需要客套，个人管个人，行不？”
。宋池眼皮一跳，不悦地说：“那怎么行？人家池少主是外人，我们要照顾好他。”池元玉笑眯眯说：“不是外人，不是外人。今后我和苏老板持久合作，将是最信任、最亲密的盟友。”宋池暗暗咬牙，怎么听着“持久”这个词，他那么膈应呢？好容易吃完了这顿硝烟弥漫的午膳，苏角角都觉得心累，也不知道这两个男人抽了什么风，就吃个饭而已。至于明枪暗箭的吗？喝着饭后消食茶，闲着的宋池赖在那里坐着，听着苏角角和池渊玉大谈今后的经商计划。他们俩聊得越投机，他就越窝火。苏角角突然想到什么，从怀里翻找出来自己画的图纸，推给池渊玉。池少主手下能人甚多，肯定能帮我打造出来这些小东西。池渊玉看了看图纸，瞬间震惊不已。这些都是我刚刚画出来的自卫武器，这个是手枪，这个是梨花暴雨针，这个叫手雷。这些武器呢，都需要能工巧匠才能做出来，需得费点心思。本着物尽其用的原则，池渊玉将来要拿走他利益的四成，他当然要可劲的用它。池渊玉沉迷到图纸当中，啧啧称叹：“苏老板，你真是慧心巧思，我一定帮你寻找到最好的工匠来。”宋池冷笑一声，敲着桌面，慢悠悠说：“造这些精密武器，一般工匠哪能做得出来？”苏角角一想也是，看向宋池王爷：“你手下有能人造出这些吗？”宋池得意洋洋：“天下最好的兵器制造师就是我宋池的炼造房，最顶尖的兵器工匠师尽在我炼造房。”池渊玉不得不承认，确实，王爷所言非虚。苏角角将图纸推给宋池：“那、啊、王爷，你让炼造房给我制造出来这些。”宋池得意的先看了一眼池渊玉，那才摸着苏角角的脑袋，温声说：“角角吩咐了，本王定当全力去做。”角角要怎么谢我？苏角角眼珠子咕噜一转，笑嘻嘻说：“咱俩是一家人，还算那么清楚吗？”一家人，宋池心满意足，勾唇笑着点点头。角角说的对，为父为你做这些都是本分。池渊玉暗中咧咧嘴：“江南王这该死的胜负欲啊！”舒云川急匆匆找了来：“君兰，总督府里一堆的政务等着你呢，你怎么还不回去？”池渊玉轻笑道：“王爷不是说今天闲着吗？”舒云川直接抢话：“他要是能闲着，他还是江南王。”说完。才看清楚池渊玉那张脸，瞬间愣住。这位是池渊玉，翩翩起身，在下御禅教授教主池渊玉。池渊玉，舒云川不敢置信的惊叫道：“传说中天下第一美男子，不敢当，谬赞了。”舒云川瞄了一眼池渊玉那张沉鱼落雁的脸，又看向宋池，催促道：“君兰，赶紧回总督府吧，一堆官员等着你呢。”苏角角将图纸塞给宋池，也催道：“王爷快去忙正事，抽空别忘了让人给我造武器就行。”走吧，走吧。宋池沉着脸，不悦地站起来，和舒云川走了出去。池渊玉那厮围绕在他家角角身边，就觉得好气，如鲠在喉。偏偏舒云川哪壶不开提哪壶。哎呀呀，池渊玉那么好看，你那小妾不会被迷走了吧？你说苏角角这个人怎就这么招蜂引蝶？刚送走一个钱太子，这又冒出来个池渊玉。宋池压制着内心的烦躁，冷冷地说：“貌美优秀的女子本就稀罕，被男人钟情也属正常，哪能怪女人招蜂引蝶？”只能怪男人见色起意，就那个池渊玉，绝对是对他家角角见色起意。什么人啊？下流、猥琐、无耻！舒云川，君兰啊，你莫不是忘了，你对苏角角也是见色起意？晚上，可乐端着饭菜，悠悠去了侍卫住所，笑眯眯的把饭菜放在桌子上。江三，吃饭吧，专门为你准备的。江三瞬间马爪，老天爷被江毅将酒不幸言中，他果然被可乐相中了。快吃啊！凉了就不好了。欲哭无泪的江三闷头扒着饭，吭哧说：“那什么，我体力不好，也不壮实，那方面在安慰里面应该最莫等。要不你再询问一下别人。”可乐置若罔闻，直催道：“多吃点，吃光啊！”江九在门口探头探脑，呲着大白牙，笑得肩膀都在抖。太好了，以后他终于不用天天被送饭了。江回还在房里等着可乐来给他上药，听到江一的八卦，脸都气白了，揪着自己衣裳几乎搅烂，委屈的嘀咕着。你都把人家看光了，竟然还惦记别人。可乐跑了过来，扒着门叫嚷着：“江回，你自己上药吧，反正你伤的在前面，又不是后面。”我有事，先去忙了。江回撇着嘴，觉得像是吞了黄连一样苦。他有空给江三送饭，却没空给自己上药。宋池在外面简单应酬完，快速回到了明月院。不料，可乐拦在正屋门口：“我们小姐说了，王爷需要修身养性，最好进房是一个月。”宋池，这刚和池渊玉合作，就不让他净身了。拳头危险的攥起，起开！哦，王爷请进。可乐赶紧闪开，乖巧的无比。宋池恼怒的走进屋，苏角角正在对镜梳头发，明显是沐浴完了，香喷喷的。什么修身养性，什么进房是一个月，怎么回事、啊？
。苏娇娇转脸扫他一眼，我那天中了燃香的毒，没空和你算账。谁说的女人就是伺候男人的玩意儿？谁说要将我送给裴耀祖那个老家伙？谁说的？本姑娘就只值二百五十两。宋池一愣，我的小祖宗，这都哪天的事了？你怎么还重提？哼，你当时说的倒是挺痛快，我听了非常不开心。我那不是，是你在何姓裴的玩心计，我理解，可理解归理解。我还是心里不痛快。宋池看着他粉嫩俏娇的模样，被勾得心痒难耐，搓着手，有点恳求的意味。小姑奶奶，你不痛快，你换个别的法子惩罚我，别禁我啊！还一个月，他一天都禁不住。拉过他的小手，往自己腰带下面放。你看，他都这样了，你这一惊，他如何是好？苏角角扑哧笑了，坏坏的说：“换个法子罚。”男人点头，除了这个，其他都行。那晚上我要绑上你的手，蒙上你的眼。还拿小鞭子抽你？宋池呼吸一滞，略微想了一下，竟然该死的，暗暗有些兴奋。可以。苏角角指着木盆，还有，你现在去院子里罚站一炷香，头顶木盆。本想让他跪算盘之类的，后来想想，他毕竟是个王爷，给他留点面子吧。宋池瞪大眼睛，不是吧？让他堂堂江南王，顶着木盆在院子里罚站，他面子里子就都丢光了。第113章，是顶盆还是被禁？英俊飘逸的男人处在屋里。偏偏满脸的乞求和他整体气质完全不符。我的好脚脚啊，我要是出去那么站一会儿，传出去太有损本王的颜面了。你看，要不换个别的方式？苏角角一边喷着香露，一边坏笑着说：“行啊，那就近一个月吧。”男人脸色一僵，偏偏小女人坏心眼的用手指勾着他的腰带，酥酥麻麻的。他笑得坏坏的。王爷成天忙于政务，夜晚不宜过于劳累。最近这段时间，宁老几乎夜夜不落，就怕宁老的肾吃不消啊。宁老。宋池敏锐地捕捉到这个词，不悦地挑起眉骨。本王才二十六，正是青壮年，身体最棒的时候，怎么就老了？嫌他老，比我老许多呀，年龄差十一岁呢。得亏这是古代，搁现代，送狗子得去局子里喝茶。宋池冷笑一声，满腔的胜负欲，像袁清林这种比你大不几岁的，瘦瘦弱弱的，像个白斩鸡，一看阳气就不足，晚上伺候女人没几下，估计就能晕过去。苏角角，这人。猛不丁的提人家袁清林干什么？接着，男人又阴阳怪气的指桑骂槐。还有些男人，表面看着美的像幅画，裤子一脱，那物一点点，根本不能让女人快活。越好看的男人啊，越不中用。没指名道姓，但是个人都能听出来，这是剑指池渊玉。苏角角愣了下，你长得也很好看啊。宋池一愣，被自家女人夸了好看，顿时心生暗喜，手指挠了挠眉毛，大言不惭地说：“像本王这样，既英俊又健壮，那物伟岸。”时间还久的，世间罕有。本王这么好，只给角角用，你还舍得进？苏角角指着门外，不想被禁，这就去门外顶木盆。男人的气焰顿时灭下去，抱着女人的腰，紧紧贴着她，来回的蹭，像是狼狗撒娇。好角角，出去推丢人，要不换个方式？这样，罚我给你洗脚。苏角角不买账，切，你都亲过，洗算什么？那我在房里给你顶木盆，两炷香也行。哦不，三炷香。苏角角刮了刮他的喉结，魅惑的吹了口气。乖，出去挨罚，回屋还能有新游戏玩。否则就歇足一个月吧。宋池被他撩得火气上涌，喉结上下滚动几番，低头狠狠啄着他的阴唇，咬牙切齿的呢喃：“你个小妖精，我怎地就栽在你这里了？”磨蹭了一番，高低还是乖乖拎着木盆走出了屋。可乐看了看木盆，好心的伸手：“是要热水吗？盆给我吧，我去打水。”宋池幽怨的叹了口气。在可乐不敢置信的目光中，默默将木盆顶在脑袋上。可乐，王爷这是在练什么功？直到屋里传出来苏角角的声音，可乐把香拿出去，可乐那才后知后觉，感情王爷顶个盆，还是要计时的。江八江九刚刚上职，就被院子里的身影给惊着了。江八，咱们王爷这是在做什么？江九看了看天，难不成快下雨了？江八，咦，倒像是挨罚。江九狠狠瞪了他一眼，这话也敢说，不想活了。就算真是挨罚，那也、那也、那也什么？那也不是挨罚。偏偏这时候，屋里苏角角又传出来一句：“可乐，盯着他点，别让他作弊。”一炷香燃完了，才许他进来。这个他不言而喻。可乐颤巍巍应道：“知道了。”抬眼对上王爷越发幽怨的眼神，吓得可乐生生抖了抖。小姐真是老虎头上拔毛啊！就王爷那暴脾气，他怎么敢呢？将八将九耳力极好，全都听清楚了苏角角的话。顿时，两人一起露出惊愕的表情。江八都下结巴了，竟竟然敢收拾咱王爷！江九一头雾水，
，王爷不是被人左右的人啊，怎就不会被夺舍了吧？宋池顶着盆站在院子里头，抬头望着星空，一开始还有点尴尬，渐渐就觉不出来了，心里不断跟自己说，被自己女人罚，其实也没啥，自己就她一个女人，哄哄她开心怎么了？再说了，在自己家里丢丢脸又传不出去，走出明月院，她还是威风凛凛的江南王。嗯，就是这样的，顶顶盆还能强身健体，挺好的。猛然想到院子里还有很多暗卫职业，扬声叫道：“所有人听着，今晚见到的一切，一个字不许说出去，否则统统阉割。”江八吓得用手护住裤裆，小脸一黄。江九就显得淡定多了：“老子现在和阉割也没啥差别，怕啥？”这时候，二门外传来动静，有随时觐见权的舒云川风风火火走了进来。宋池，自己这副样子，绝不能让姓舒的瞧见。下意识，第一时间就想丢开木盆。却听到可乐好心的提醒一句：“王爷，若是拿下来，唯恐又要重新计时。”宋池，他娘的，搞得还挺两难的。犹豫之间，他还是选择了继续顶盆。舒云川闷头走着，摇着扇子：“王爷睡了吗？”江八没呢，请王爷出来，我有事商讨。江八咬了咬嘴唇，声音弱下去：“不用请。”嗯。舒云川诧异的抬眼看江八，就见江八用手指悄悄指了指身后。顺着看过去，就瞧见夜色青灰之下，灯笼映照之中，院子中央赫然站着一道俊逸翩然的身影。呃，舒云川眼皮一跳，咋头上还顶着个盆？王爷这是？江八摇摇头，捂着嘴，瞬间消失。舒云川一头雾水的走过去，君兰啊，你这是在做什么？宋池假笑着，欧、哦、是云川啊，怎么这个时辰来了？是有什么紧急政务吗？舒云川眨巴下眼睛，重点看了看那个木盆，不答反问，君兰。你这是在练什么功法吗？他是文人，他不懂，就挺奇奇怪怪的样子。宋池耳后一红，干咳一声，天热气燥，如此这般，能助于气血运转，还能提升内力。江九在树上没忍住，扑哧一下笑出声。江八吓得捂住江九的嘴，用眼狠狠瞪他，又用手指了指裤裆，做了个抹脖子的动作。江九忍着笑，几乎忍出内伤，好容易点点头。第幺幺四章，男人好帅，秀色可餐。舒云川把玩着扇子，听得似懂非懂。宋池实在烦透了，这个舒云川也是了，早不来晚不来，偏偏他挨罚的时候来，和他有仇怎么地？云川，天色也不早了，没事你就回去吧。舒云川这才想起来此行的目的。哦，有事，刚传来消息，裴耀祖那老东西中了毒回家疯了一般，将他家夫人小妾都折腾了一遍，听说此番耗损太大，一病不起了。噗哈哈，宋池开怀大笑，看来他宝刀已锈，折腾一次就掏空了那老匹夫。活该！谁让他敢给角角下毒？想到什么，还故意大声些说：“这要是本王，连着三天三夜都不会累。”舒云川的笑容蓦然一僵，略略一想，暗暗磨牙。宋君兰现在已经走上歧途了，谈个正事，他都能扯到显摆夫君立上去，都是苏角角那女人给害的呀！原来的江南王多么正经，多么严肃，多么自持。还有，徐作广刚刚回到鄂州，就开始悄悄有了动作，在鄂州外八十里的山坳里做了军事埋伏。宋池冷笑一声，他这都是给本王准备的，可惜了，也算一个骁勇的将领，要被自己蠢死了。密切关注他的进一步行动，随时给裴耀祖发消息。那老家伙踏上不行，算计起人来还是有点手段的。舒云川赞同的点头，突然抬眼看着江南王脑袋上的木盆，问：“这样不累吗？”“不累。”“你还要练多久？”宋池一愣，悄默的往门口的燃香扫了一眼，一看快燃尽了，暗暗开心，声音都明快几分：“快了，快了。”舒云川点点头，那行，你继续练功吧，我回去了。正要转身离开，可乐从屋里出来，朗声说道：“我们小姐刚刚说了，这香燃尽了不算，要不冒烟了才能进屋。”舒云川震惊无比的去看宋池，宋池略显尴尬的回看着他。舒云川捂着胸口，心痛万分：“王爷，你竟然是被那女人逼着出来挨罚的？哦不，他们英明神武的江南王绝对不会接受这种屈辱压榨的。”不等宋池解释，可乐不乐意了。两手往胖腰上一掐，说什么呢？我们小姐才不会逼迫王爷，是王爷自己心甘情愿挨罚的，对不？王爷，对不个屁！宋池绷着俊脸，脑子里瞬间划过去弄死可乐的一百种方法。舒云川气得跺脚，几乎跳起来，荒唐，大胆妄为，一下犯上，逆理为天！宋池推了推激动的舒云川，哎哎哎哎，消停消停，给我闭嘴！舒云川瘪着嘴，委屈万分的看着宋池，他怎么能这么对你？你是高贵不可侵犯的江南王啊，何曾受过这种屈辱？我们看你都看得跟眼珠子似的那么宝贝，你
，他却不把你当回事。再说，他心里没有你，不爱你，也不能这么消遣你啊！正准备呜呼哀哉，仰天长哭，却被宋池一脚踢倒在地。宋池气得脸都青了，不会说话就别说，再多嘴把你嘴缝上。什么心里没他，不爱他，简直句句扎心。苏角角撩帘子走出来，哟，这是委屈上了。宋池连忙回道：“不委屈，不委屈。”可乐看着呢，我一动都没动，木盆一直顶着呢。舒云川刚要说话，又挨了宋池一脚。宋池美眸传情，意有所指：“角角，你进屋等着吧，我挨罚结束，立刻进去找你。接下来的新鲜游戏，嘿嘿嘿。”苏角角细腰一扭，进屋了。舒云川揉着被踢疼的屁股，君兰你，你闭嘴！宋池压低声音，语气严厉：“少掺和我和角角房里的事。”可你，我这站得开心着呢，有你什么事？但是，你个光棍狗懂什么？这是夫妻之间的情趣。哪有？今晚所见所闻不许外传，否则我饶不了你。君兰，赶紧走，以后晚上不要来。舒云川委屈巴巴的捂着屁股站起来，哼，闭嘴，出去。舒云川，哼，都不让人哼一声了。舒云川摇摇晃晃走出明月院，整个人都惨遭重击一般，失魂落魄的。走在街上，他转身看了看明月院富贵磅礴的大门，悠悠叹了口气：女人太可怕了啊！不声不响。竟能把一个铁血英雄变成昏头昏脑的绕指柔，这辈子他都绝不沾女人身。香终于燃尽了，直到烟都不冒了。一直密切关注着燃香的可乐和宋池，同时叫道：“罚完了。”宋池心头一乐，轻松拎着木盆，阔步走进了屋里。那个迫不及待啊！苏角角正在屋里写扩电器画书，男人热气扑来，先在他脸颊上亲了下。角角，我可是老老实实挨罚挨完了，一副等着摸头奖励的狗子样。苏角角侧头亲了亲他的薄唇，还摸了摸他的脸，真乖，去洗澡，我等你啊！宋池心头狂喜，唇上还残留着他的清香，被他爱抚过的脸热乎乎的，整个人都飘飘然了。角角心里肯定喜欢他那么一点了，一点一点增加，他总有一日能占满他的心。好嘞，我这就去洗澡，洗得干干净净。角角等我呀！宋池快速走进了浴房，苏角角勾唇浅笑，驾驭男人也是技术活。男人哪有天生就懂得怎么疼女人，怎么宠女人，都是需要一点点教化的。稍作惩戒后，再哄一下，给个甜枣，他退让的尺度就会越来越大。在和宋池断绝关系之前，他不能委屈自己，最起码要将他改造成合格的炮友。企划书写了一部分，苏角角将纸张小心收起来，一转脸就看到穿着中衣的男人笑意盈盈走过来。他本就面如冠玉，长了一张翩翩公子的文人脸，翩翩身材高大挺拔，习武练就的肌肉秀美又紧致。显得整个人英气十足，又有男性张力。苏角角心头一颤，看得愣了愣。哦，自己的男朋友好帅啊！禁不住就迎过去，往他身上一跳，两腿盘住他腰，宋池就是驼抱住他屁屁。他像个树袋熊一样挂在他身上，发自内心的赞叹：“我的男人真是好看，真是秀色可餐啊！”宋池认识苏角角以来，这是第一次被他真心称赞，一瞬间激动的心头狂乱，眼睛都有点发热。第115章。娱乐城的节目震惊了，喜悦一丛丛往上窜，比中了状元时都开心。低头胡乱亲着他，声音低沉：“我的好角角，你要了我的命吧！”抱着他来到榻前，一起倒上去，刚要照例进行狂猛的进攻，突然想到什么，支起身子问：“角角，是不是忘了什么？”苏角角似笑非笑：“你想被欺负？”想。苏角角，他刚才就是顺口瞎扯的。那行，女人偷笑，那待会你不准后悔啊！宋池满怀期待，绝不后悔。本来他是那个欺负人的，不知道怎么回事，他怎么突然在下面了？形势逆转，宋池不是这么玩的，要不咱换个玩法？苏角角，在绝对实力面前，苏角角溃不成军。他后悔了，要知道宋剑剑这么会玩，他就不这么罚他了。夜很漫长，几人欢喜几人忧。袁清林看着医书，淡淡问：“如何了？”班春。一刻钟前，属下将药弹进了王妃的茶盏里，眼瞅着他喝了下去。袁清林放下书，药效差不多了，走吧，去王妃房里。裴雨桐打扮的俏娇可人，看到袁清林走进屋，激动的迎过去，想要抱住袁清林。夫君，袁清林避开了他，坐在桌子前，轻轻说：“就寝吧。”这么直接？好，好的，夫君，我为你宽衣。不用，你脱了衣裳，先去床上等着。裴雨桐欢喜无比，快速挪去了床上。将衣裳一件件褪下，袁清林吹灭了蜡烛，在裴雨桐迷迷蒙蒙的期待中，趁着月光，恍惚的他看到袁清林那张清美的脸一点点破镜。表哥
。男人什么都没说，快速褪着衣服。桌前，袁清玲坐在那里，闭着眼睛听着各种声音，神色未变，脑子里蓦然背诵着《百草经》。屋里的动静似乎和他没有一点关系。许久，屋里安静了。裴雨桐已经沉沉睡去。男子从床帐里出来，单膝跪地：“主子，嗯，走吧。”男子瞬间消失踪影。袁清玲冷哼一声。掸了掸衣袖，打开门，款款走了出去。班春举着灯笼伴在主子身侧，在夜色中无声的走着。他依稀觉得身边的主子似乎变了。致幻的药物有没有给那人送去？班春应道：“前日就送到了，且那人已经到了临安城。”迷蒙月色下，袁清林如水的青眸里划过一抹狠戾。早上，苏角角还睡得香甜，就被宋池抱了起来。“宝儿，起来了，今天你的娱乐城开业，别晚了及时。”苏角角仍旧闭着眼。由着可乐给他擦脸，又由着宋池抱着他坐在桌前，一口口给他喂饱了。两人打扮妥当走出屋时，苏角角还禁不住打了个哈欠。娱乐城已然热闹非凡，全临安城有头有脸的人物都到场了。娱乐城门口几乎成了大家交际的地方，欢声笑语的攀谈着，就跟来领奖似的。江南王的马车一到，所有人都噤声屏息，毕恭毕敬。宋池从马车里下来，一身淡紫色锦袍，裹得他周身肩宽腰窄，挺拔潇洒。他伸手等着一只雪白的小手放在他手心里，然后温柔地抱着女人下来。即便见过苏角角，众人还是被他倾国倾城的容貌再次震惊了下。苏角角落落大方，笑意浅浅，向认识的人颔首打招呼。吉时已到，江南王亲自剪彩，并揭下来牌匾上的红绸，所有人都惊着了。娘爱，牌匾竟然是江南王的亲书笔墨。宋池略略打量众人一番，似乎无意地问了一句：“都来了吧？”牛胜何等聪明，立刻回答。下官统计一下谁没来，众人，得亏他们来了，不来的，看来江南王要给小鞋穿。娱乐城牌匾旁边挂了个镶金的玉蟾，代表着玉蟾教鼎力支持且有所入股，所有人更是万分震惊。众人纷纷走进了娱乐城一楼，一楼装修成了无数个客座，灯光闪烁，一长溜的吧台后面摆放着无数种酒瓶，台上正有人弹琴，乐曲很有节奏感，以前没听过，听了让人心情放松，还想跟着扭几下。苏角角介绍说，一楼是酒吧，诸位可以在这里谈事情、喝酒聊天，还有节目看。宋池点头，比较文明，没有乱七八糟的，挺满意。苏角角指着二楼，笑着说：“楼上就需要会员费了，办了会员才能上去玩。”宋池默默扫视一圈，所有人瞬间明白过来，纷纷抢着表态：“我办会员，怎么办？我也办。”苏角角悄悄给宋池竖了个大拇指，宋池忍着笑，快速给他做了个亲吻的动作。两人之间的小动作都被舒云川看在眼里。撅着嘴，满脸的无语。众人来到二楼，第一时间就被震慑住了。六个穿着清凉的女子正在台上随着音乐跳着舞，那舞蹈勾人魂魄。所有男人心底几乎同时惊叫：这会员办的不亏。宋池的脸瞬间就黑透了。江一富在他耳边提醒道：“后院的女兵部也有男人这样的舞蹈。”对了，三楼还有那什么脱衣舞。宋池气得手都发抖了。一想到苏角角能每天在女兵部看男人脱衣服，他就想吐血。身边的男人们也无暇顾及江南王了，纷纷去找自己的乐子，还有跑去三楼，直接点了姑娘的。一个小厮过来说：“王爷，苏姑娘正在208房等着您。”宋池眉毛一挑：“小东西，这是知道他的娱乐城搞得太过火了，找他解释了。”看了看周边昏暗的环境，宋池引着笑走过去：“嗯，换个地方是不是更有趣？不如208试试。”来到208房门前，推门而入，一进门，一股浓香的热气扑面而来，往里面看去。就看到一道袅娜的身影，穿着薄薄的纱裙，她缓缓转过身子，对着宋池笑。宋池心头一热，角角，你这是要在这里试试吗？苏角角向他招招手，宋池哪里扛得住，快速朝他走了过去。女兵部，苏角角此时正和牛芳菲接待着夫人小姐们。第116章，王爷正在相遇在怀。为了哄着小姐夫人们放心大胆的来娱乐城玩乐，苏角角可谓是在细节上做足了安排。女兵部和男兵部入门不是一个，男兵部是从娱乐城正门进入，而女兵部则是从后院的巷子里进入。后院腾出来大片地方，专门给女兵停放马车。你想啊，哪个小姐夫人来这种地方消遣，不是想瞒着家里人，有的甚至于还要瞒着丈夫。马车停进来，快速进入后院的女兵部大厅，玩完了坐着马车就能离开，神不知鬼不觉。白天的女兵部节目虽然新颖，却比较守规矩，比如服装走秀，顺便推销一下金缕阁的衣裳。内衣展示，煽动他们购买性感睡衣和情趣内衣。男人露胸的火辣舞蹈，以街舞、拉丁那些勾魂的动作为主。穿着紧身现代衣服的男陪酒
，一边卖酒一边抛媚眼。过了晚饭的点，天一黑，进入夜晚模式，女兵部才是迎来真正的流鼻血场面。池元玉听到苏角角讲述这些心理策略时，又惊讶又敬佩，还学到一个新词——白马会所。夜晚的女兵部将打造成为女人享乐的白马会所。听了那些香艳的节目安排，池元玉当时下意识抓紧了腰带。好怕苏角角赚钱赚疯了，顺手将他也丢进女人堆里给卖了。此刻第一天开业，又是大白天，女兵部肯定不能搞得太乌烟瘴气的。台上是六个穿着白色衬衣的男子，前面没系扣子，都敞着怀，露着一溜迷人的胸膛。他们随着欢快的乐曲，正跳着性感热辣的爵士舞，这就基本上震惊了所有女宾客。既想看，又害羞不好意思一直看，看一会儿停不下来，又唯恐其他人笑话自己看得太入迷。苏角角要起到镇场子的榜样作用。学着舒云川的样子，笑眯眯摇着扇子，大咧咧看着台上跳舞的男人们，还故意点评几句。后面那个跳的一般，动作不太放得开。下午换一波身材更好的，上面不要穿东西了，只脖子上挂个领带。所有女人集体暗中吸口冷气。牛芳菲频频点头：“好的，我马上就去安排。下午的节目很值得一看啊。”有些心动的女人不自觉就跟着点头。女人们还没从台上舞蹈的冲击中缓过来，一转脸，竟然看到走来身穿紧身衣的男陪酒。那衣裳将他们身材勾勒的清晰无比，他们端着酒，笑意盈盈地坐在卡座上。姐姐，要尝一下我们的果子酒吗？小仙女，你很适合这款桃花酿哦。宝贝，需要我陪酒聊天吗？女人们，这谁扛得住？陪酒，买酒。有些寡居的夫人已经蠢蠢欲动，抓着牛芳菲询问：晚上都有些什么节目？开局非常的好。可乐碰了碰苏角角，用嘴向外面努了努。苏角角正准备从这里撤了，跟大家简单打了个招呼。走去了外面，池少主在外面找你。苏角角看了可乐一眼，知道人家的身份后，以后有些梦咱就不做了啊。我不，他是少主更好，说明我眼光好。再说了，皇帝老子还必须要女人睡呢，更何况他一个少主，难不成他要做一辈子和尚？只要他需要女人睡，我就有机会。苏角角竟然觉得可乐的话好有道理呢。从女兵部出来，池渊玉正噙着一抹笑意，像是一朵娇贵的白玉兰，迎风翩翩立。苏角角瞬间划过一个念头：池渊玉这厮如果像电视剧里演的那样突然失忆了，嘿嘿，他准能将他以天价卖给一个富婆，大赚一笔。苏角角袅袅走来，仙姿玉貌的小脸上挂着一抹奸诈的笑容。池渊玉吞口吐沫，觉得自己肯定生病了。这女人坏成这样，她该死的，竟然觉得她此刻很迷人。苏老板，女兵部的业绩怎样啊？非常好，比预计中还要好。不愧是富庶的江南，不愧是临安城，有钱有胆子的夫人小姐就是多。保守估计，今天能赚这个数。池渊玉看着他伸出来的雪白的手指，心头一颤。两千两，咦，大胆些，最少两万两，还是净赚。池渊玉也禁不住暗暗抽了口气，真心想不到女人的花钱能力这么强。苏角角叹口气，这算什么？这要是现代，那啥，男兵部创收会更多，起底最起码也是女兵部的两倍。池渊玉一想到挣到的银子，立刻眼睛笑弯了，满心雀跃。今晚我不睡了。我要亲自对账，那副贪财的模样，就和坐拥玉禅教庞大财富的少教主非常不搭。苏角角感慨着，这世上最好赚的就是有钱人的银子，保暖私淫欲，所以有钱人这消遣的银子更容易赚，不分男女。池渊玉佩服的点头，说的极有道理。越发庆幸当初自己行走江湖时留在了娱乐城短期观察，更庆幸选择和苏角角合作，否则就他这抓银子的灵光脑瓜子，早晚能把玉禅交给干下去。对了。池渊玉笑得几分得意，你知道我刚才看到了什么？什么？你猜？苏角角翻了个白眼。今天大家都挺忙的，有话快说，有屁快放。池渊玉，就说这个坏女人性子眼。哼哼，你那位宠爱你的好王爷啊，此刻正在男兵部的包间里，相遇在怀，颠鸾倒凤呢。苏角角一惊，下意识来了句：“你看错了吧？肯定不可能。”送狗子在女人方面格外的挑剔，要不也不会二十六年来就只挑中了一个他。他要是这方面随意放开些。早被柳晴儿和穆景得逞了。从他们俩的下场来看，宋狗子口味极其刁钻。目前来看，除了在他跟前求欢时见一点，破坏点人设，人家其他时候都人模狗样的，一本正经的。池渊玉不服气地说：“我这双眼怎么会看错？他去二零八睡姑娘去了，不幸打赌，五百两银子的。”苏角角瞪他一眼：“赚钱很有瘾啊，我的钱也想赚，下辈子吧。”说着，快速往南兵部走去。池渊玉赶紧跟上：“你看看，你也是不能确定真假了吧？”这样吧，二百两，小赌怡情。滚！你这人长得这么美，说话能不能也美一些？一百两
，赌一百两总强了吧？第一百一十七章，这女人是谁？可乐掏出来荷包，两眼放光，贼笑着说：“池少主，我和你赌，如果我们王爷和女人成事了，就算你赢；如果没成事，算我赢。”池元玉瞬间高兴了，好好好，还是可乐为人有趣。可乐将一百两放在男人手心里，一直没舍得拿开手。我赢了，我不要钱。池元玉愣了下，那你要什么？你，我要池少主的一夜。池元玉慢三拍才明白可乐的话，吓得熬一嗓子，风度也不偏偏了，小跑着跑到苏角角身边，扯着苏角角的袖子，晃着撒娇：“苏老板，你要保护我啊！你的丫鬟觊觎人家身子。”苏角角毫不客气甩开他：“不是想赌吗？可乐有钱，你去挣他的钱去啊！”可乐很配合的掂了掂他的荷包：“真有钱，要不要？”池元玉脸一黑：“不要，比有钱，本少主没怕过谁。”被可乐吓得连钱都不敢赚了。且说宋池在房间里看到主动热情的苏角角，百年不遇那么乖巧的向他招手，这妥妥的现身的姿态令宋池瞬间激动不已，一步步走过去，眸含深情，温柔呢喃着：“我的好角角，只要你心里有我，哪怕一点点也好，你要什么我都给你。”平时隐藏在内心深处的真实心思，竟然就这样不受控制说了出口。宋池自己先愣了下，自己怎么回事？不对劲啊！这话他无论如何都不会说出来啊！愣怔间，苏角角迎了过来，主动牵了他的手，拉着他往里面的床榻走去。宋池痴痴看着他，柔声问：“你这是想用自己买通我吗？”苏角角终于说话了：“是，角角伺候王爷可好？”宋池瞬间拧眉：“不对，他家角角从来不会这么低三下四的和他说话，这几天更是在榻上胡作非为，满嘴的乱叫他什么宋狗子、宋贱贱，才不会这么乖巧，这么尊重他。”女人见他没有动作，僵在原地，有点着急。主动退下去外山，上面只有一件水红的肚兜，声音温柔又缱绻。王爷，你不要搅搅吗？快来啊，搅搅等不及了。宋池，擦，更不对了，他家搅搅这方面从来都是女王一般的地位，每一次都是他求着他，扒着他，各种哄着勾着才行。苏搅搅那个妖精，但凡对他勾搭，肯定不是为了男女之事，肯定是另外有事相求。他骨子里是个锱铢必较的商人，绝不是眼前这种情谊款款的深情女眷。本性猜忌新旧，极重的江南王不禁反退了两步，笑意不达眼底。角角，你不是来小日子了吗？如何能伺候本王？女人明显愣了下，很快掩饰神色，害羞地说：“已经过去了，现在干净了，能伺候王爷了。”哦，这样啊。宋池淡淡一笑，悄悄咬破一点舌尖，暗自运功吐纳。眼前的女人那张脸在快速闪动着，果然有问题。转身坐在旁边的凳子上，拍了拍自己腿：“这边来伺候，来。”女人愣了下，联想到什么，瞬间脸红眼热，袅袅挪挪走过去，正要跪下，不料男人凌厉的一脚踹过来，恶狠狠的直踹在她胸口。她几乎听到自己肋骨断裂的声音，接着就被踢飞了出去。砰！一声，后背重重撞在墙上，然后落在地上。这瞬息的变故来得猝不及防，女人疼得几乎死过去，都不明白为什么会这样。宋池扬声叫道：“来人！”接着，众多暗卫侍卫都涌了进来，看到房里情景。都先惊了一下，江一看着墙根下的女人，惊叫：“苏姑娘，王爷竟然家暴苏姑娘！”宋池嫌弃的擦着手，她不是苏角角。屋里有迷烟，打开所有窗户。侍卫们赶紧打开窗户，将屋里迷烟的气味散一散，将她绑了。几个侍卫毫不怜惜的将那女子拖起来，用绳子五花大绑。王爷，松开我，我是角角啊，我疼。苏角角进来时，正听到这一句，哭笑不得：“你是角角，那我是谁？”女子看到苏角角，瞬间没有了声音。宋池本来周身阴沉之气，极有气势的正襟危坐在那里，很像个心狠手辣的江南王。突然看到苏角角来了，瞬间慌了个慌，蹭的站起来，手脚无措，着急忙慌的解释着：“角角，你要相信我，我绝没有碰他。他牵了下我的手，我刚才都擦干净了。”说完又觉得自己太老实，怎么连这也承认了？赶紧接着解释：“牵手也是他使了奸计，让我产生幻觉，将他看成了你。”你要是不高兴，我可以去洗一百遍手。江一扭过去身子，实在没眼看自家王爷。夫刚何在啊？苏角角一愣，他也没想到宋池能解释到这一步。没事就好。说完这话，他突然发现宋池并没有很开心，反而有一丝丝落寞。他快速想了下，恍然大悟，装作很气愤的样子，夸张的扑到他怀里。刚才吓死我了！一想到你被别的女人骗走，我就又气又急。果然，话音刚落。男人傲娇的脸上露出一丝丝不明显的笑意，苏角角继续演，抬脸看着男人，娇滴滴说：“宋君兰，
，你只能是我一个人的。宋池身子豁然一僵，低头认真的看着他，誓言一般坚定的说：“嗯，放心，今生我只是皎皎一个人的。”那副认真笃定的样子，苏皎皎要是再单纯好骗些，还真就相信他了。池元玉大声咳嗽一声：“你们俩就不好奇这女人是谁吗？”苏皎皎赶紧从男人怀里出来，看向角落被绑成粽子的女人，嘀咕着：“这脸。”和我还真是实诚实的像啊！可乐钻家脑袋哪里像了？一点都不像。她不是王爷的那个表妹，叫什么晴天阴天的那个吗？苏角角，用力揉了揉眼，你是说她是柳晴儿？为什么我看着她就是我那张脸？宋池将她搂进怀里，往窗户边拉了拉。那是因为置换的药物效力太强，你也产生幻觉了。过了好一会儿，屋里散尽了香气，苏角角再去看那女人，才看清柳晴儿那张脸。第118十章。君兰好无情，将他送给两个女人。池渊玉坏笑着说：“有那药物影响着，王爷是如何辨认出来这个女人的呢？莫不是上身了之后才察觉不对位了？这话可就太别有用心了。”宋池冷冷瞥了他一眼，唯恐苏角角被这话挑拨，紧张的看着苏角角，低声说：“我根本没进他身，至于怎么辨认出来的？”他尴尬的干咳一声，贴在苏角角耳畔低声说：“他语气太温柔，太讨好我了。平时咱俩在房里才不是这样。”苏角角愣了下，没忍住，扑哧一下笑出声来。小狐狸开心笑起来的时候，角色惊艳，就连旁边的池渊玉都看呆了。苏角角收起笑容，看向柳晴儿，质问：“你不是嫁去外地了吗？怎么又回来了？”柳晴儿扭过去脸，冷冷一笑，一语不发。宋池凉凉的问：“柳晴儿，一般的迷药对本王都没什么用，你这药效力如此强，从何而来的？”柳晴儿咬着嘴唇，还是一句话不说。宋池给江一使了个眼色，江一会意。毫不迟疑，抽出来一条鞭子，狠狠抽了过去。柳晴儿疼得惨叫起来，这一鞭子根本没收力，带着江一的内力，抽得柳晴儿皮开肉绽，深可见骨。宋池早就将苏角角挡在怀里，挡住他的视线，不让他看到如此残忍的画面。池渊玉被害得身子一抖，赶紧退了出去。走廊里，可乐和他面对面，吓得一起拍着胸口深吐气。江一，是谁给你的药？说。柳晴儿肋骨刚才被宋池踢断了几根。现在又挨了这么狠一鞭子，整个人疼得撕心裂肺，面如土色。宋池冷冷道：“继续抽，直到说出为止，不死不休。”柳晴儿的心如坠深渊，吓得尖叫道：“我说，我说，是一个武功高强的年轻男子，我不认识他。他说他的主人派他给我送药，让我用在表哥身上。”苏角角不解地问：“人家让你用在宋池身上，你就这么听话？”柳晴儿泪珠涌下：“我深爱表哥，爱入骨髓，能成为表哥的女人，是我毕生的夙愿。”苏角角撇嘴，抬眼看了看宋池，这又是你招来的烂桃花。宋池冷冷下令，江一弄死他，丢去乱葬岗。柳晴儿伤心又恐惧，表哥，你为何对我这么狠毒？我母亲是你亲姨母啊！宋池冷笑一声，又是如何？一个妄图冒犯本王的女人，还想活？我管你是谁！江一默默点头，嗯，这才是他们王爷的正常表现，无情、硬冷、狠毒、黑心。江三跳出来，王爷。老夫人来了，话刚说完，一群嬷嬷搀扶着宋老夫人走了过来。我的晴儿呢？我看谁敢动我的晴儿！老太太恨恨地瞪了一眼苏角角，扑到柳晴儿跟前，悲怆大呼：“我可怜的晴儿啊，谁这么狠心，将你折磨成这样？快解开！”宋池冷冷地说：“母亲柳晴儿用了阴毒之药，意欲谋害本王，给他一个全尸，已经是法外开恩。我呸！你自己的亲表妹，你要弄死，你还敢说开恩？”宋老夫人气得浑身哆嗦。你不是好好的吗？你姨母就晴儿一个血脉，你竟然这么狠心，要将她打杀，有什么深仇大恨？她不过一个小姑娘，犯点错怎么了？外面有了迷你心智的女人，就连自家人都不认了。你不认晴儿，我认，她是我一手带大的外甥女，我拼死也要护着她。你有本事，就连你亲生母亲我一起弄死。宋池脸色如冰，紧紧攥着手，竭力克制着情绪。宋老夫人让人将柳晴儿抬走，临走前，她丢下一句：“你若敢偷偷下黑手。”害死晴儿，我就去祖宗祠堂前撞死去！你个不孝子！走之前还不忘记，又狠狠瞪了一眼苏角角。苏角角摇着头，看见没？我得亏没做你的贵妾。你母亲对我这么嫌恶，再有其他各种女人对我不怀好意，我进了王府，就等于半条腿进了棺材。宋池拧着眉头，搂紧了女人，顺着她的话略微想了下，也觉得很有道理。暗暗有些庆幸，得亏她住在外头，住在外头做外事也不错，最起码不用面对王府大院里面的是是非非。就苏角角这种闲不住的野性子，也不适合关在大院里，让他忙活买卖，他才能过得愉快。至于将来。
，将来就算朝廷硬赐给他王妃侧妃，他将他们统统关在王府里，碰也不碰。他的子嗣都是佼佼生的，那就和嫡子嫡女一样，没什么差别了。”舒云川在二楼正看着火辣的舞蹈，木槿过来敬酒了。舒先生，以后多多捧场啊！舒云川震惊不已。木槿，你怎么在这里？木槿恢复了曾经头牌的风采和大方，谋生也要选一份适合自己的职业啊。苏姑娘愿意请我管着男兵部，我定当全力以赴。舒云川感慨不已，苏皎皎这女人的度量和男子不相上下。木槿敬佩的点头，苏姑娘不是一般女子。牛胜擦着一头的汗，找到舒云川，伏在他耳边说了一阵。舒云川的脸色骤然巨变，走去找王爷。宋池正要和苏皎皎说一下男人跳舞的事情，舒云川就眉头苍蝇一样闯了过来。君兰，君兰，大事不好了！宋池一手扯着苏皎皎的手，不放她走。一面问：“什么事？”舒云川凑近了，压低声音说：“咱们扬州的金银铺发现了大量假银票，涉及的数额巨大。”宋池的脸色瞬间阴沉下来，这确实是个很重大的事件。安排船只即刻动身扬州。江一应声消失了。苏皎皎笑嘻嘻：“你有正事就去忙吧，我去看看买卖。”宋池不放开他，哼，怎么趁着他离开临安城，他就去看那些男人跳什么脱衣舞？看着看着，不会就被勾去了心思？顺势就和男人，我有事要去扬州，你随我同去。苏皎皎，我不去，你自己去忙呗。他又不是他的挂件，凭什么他去哪里都要带着他？宋池耐心哄道：“扬州城很多好吃的好玩的，还有很多上好的丝绸，你可以顺便挑选一些好衣料拿来，在你的金缕阁卖。”可乐在旁边听得直咽口水，听说扬州的狮子头特别好吃，小姐，不如去尝尝。上次途径扬州跟逃命一样，什么特色名吃都没捞着。舒云川不悦地说。君兰，这是去办正事，你带着女人去算什么？除了拖后腿，什么忙也帮不上。苏皎皎被这话气笑了，嘿，他还偏就不争嬷嬷争口气。我刚才好像听到金银铺出了问题，是不是？舒云川防备的使劲给宋池挤眼睛，眼睛几乎都挤痉挛了。君兰，不可说。宋池连个迟疑都没有，点头，嗯，全大禹朝的昌隆金银铺都是我的。苏皎皎，他的炮友好有钱。舒云川伤心无脸。君兰对这女人毫不防备，连这样的大机密也说出来了，太痛心了。苏皎皎来了兴致，金银铺出了什么状况？扬州市面上出现了大量假银票。苏皎皎故意瞥了一眼舒云川，笑着说：“我跟你去，我还要顺便帮你查清此事。”舒云川嗤笑：“就你，你能有那本事？我若真有这个本事呢？”舒云川龇牙挺胸：“你要真行，我把头摘下来给你当球踢。”苏皎皎笑得坏坏的：“那倒不用，到时候。”舒先生和两个女人共度一夜就可以了。舒云川脸色一僵，和两个女人还一夜，那个画面略微一想，他都狠狠打了个寒战。要不换个？宋池宠溺的摸了摸苏皎皎的脑袋，一锤定音。我看行，就这么定了。舒云川，哎呀，宋君兰，你好无情，就这么轻松将我送给两个女人了？夜色弥漫，大船在江上行驶着。苏皎皎站在甲板上看月色，宋池寻了来。站在他身后，用大肠裹住两人。男人低声坏笑：“皎皎，这里只有咱们两个，大肠挡着。你说这个姿势。”苏皎皎身子一僵：“宋渐渐，你竟重上脑了。”他的手再不老实，真没人。这看着月色，吹着夜风，还能嘿嘿嘿。第幺幺九章，被打断的王爷火气越来越大。他从身后抱紧了他，紧紧贴着，因为个头比他高太多，低头就亲到他的唇边。现在已经学会了，知道轻着触吻也能聊情。宽广的大厂将两人裹得严严实实，看上去确实看不明白他们俩到底在干啥。他娇小的一只像是整个的嵌在了他怀里，他的手在他敏感的地方各处点火。苏皎皎既恼火又有点慌，这个男人学习能力太强，又过于关注他，将他的喜好摸得越来越清楚。宋池，你还有点正事吗？他身子经不住发抖，声音也不受控制的带着喘。宋池暗暗骄傲，他才聊几下，他就要扛不住了。这就是正事啊！让皎皎快活是我最重要的责任，把皎皎伺候好，难道不是天大的正事吗？你真是，原来不是都说你不近女色，对女人没兴趣吗？跟前这个猴急的男人，能和传言中的是一个？男人像是狗子一样，在他锁骨处各种亲。遇到你之前，本王看到女人就烦，闻到脂粉味就想吐，绝不允许女人进我一丈之内。苏皎皎按住他的手，就是啊，拿出你原来的骨气，少跟我这腻歪。哼，那是以前啊。自从有了皎皎，我才明白，我以前二十六年的坚守难得，都是为了等你。我的一切都攒着，都给你。苏皎皎瞬间都惊了，嗯
，难得，你还知道这个词啊？你忘了昨晚你在上面时说的？苏角角瞬间脸更红了。呸，好意思提昨晚，他现在算是明白了，就他那个体力，别管什么姿势，他都能让他深刻体会他的强大。那边有侍卫，远着呢，听不到。男人窸窸窣窣的正要得逞，就听到旁边传来呼啦啦风吹扇子的声音，两人同时一僵。哎呀，这晚上看个夜空还挺不错呢。舒云川摇着他的扇子，他那把可怜的扇子被夜风刮得呼啦啦的，随时要烂。杨某看到背对着他的那道颀长身姿，眼睛一亮：“王爷也在啊，这要巧啊！看来你我二人还是心有灵犀。”和宋池并排站着，甜蜜蜜说：“王爷闲着也是闲着，不如讨论一下金银铺的事。”宋池脸都气青了：“你舒云川是闲着，可本王没闲着呀！”苏角角窝在男人怀里，咬着嘴唇，觉得既好笑又尴尬。宋池的语气烦躁又阴沉，天色不早了，赶紧去睡，有事明天再说。这不是咱俩都不困吗？这么吹着晚风，聊聊是挺好的。急什么？挺好个屁！宋池暗暗磨牙，你是不急，可他急啊，真恨不得一脚将信书的踹回他房里。本王现在不想和你聊，你回房去睡，我不困啊，不困也回房。舒云川一副体贴的模样，你自己待在这，不如我陪你一起。宋池的火。几乎冲上云霄，谁让你赔了？舒云川贤惠地说：“这是和女人生气了吧？我就说嘛，女人哪有兄弟好？你看，我就从不惹你生气。”话音刚落，憋笑憋到不行的苏角角终于憋不住了，抖着肩膀低声笑出声来。舒云川吓得猛然向后跳了一步，眼珠子几乎瞪出来，惊愕地看着宋池身前面。只见大氅动了动，一直被宋池侧身挡着的胸前露出来颗小脑袋，小白手还朝他摆了摆：“嗨，舒先生，晚上好啊。”舒云川，不好，他很不好。一张清秀的脸瞬间涨得通红，又瞬间变白。原来他也在，难怪宋君兰一直轰他走，想想就恼火，用力摇了两下扇子。大晚上不睡觉，你们俩在这干什么？宋池悠悠瞥了他一眼，干什么？凭什么告诉你？叶枫终于将舒云川的扇子吹烂了。舒云川将破扇子胡乱一收。宋君兰，你真是，你变了。说完，懊恼的离开了。苏角角撑不住，笑得前俯后仰的，取笑道：“王爷，怎么办？你男朋友生气了呢？原来没发现舒云川这么多冤爱言啊！”男人掐着他腰，一手撩起他的裙子，专心点，我们继续，急不可待。苏角角扶着栏杆，一声惊叫被夜风吹散。职业的侍卫远远望去，王爷身披的大氅有点古怪，是不是被风吹的？忽扇忽扇的。甲板上突然传来可乐响亮的声音，这边两个人惊得又瞬间僵了。江回。你干什么拽我出来？江回一张脸憋得通红，你你你你烫伤了我，怎么就不管我了？可乐掐腰，怎么没管？不是给你要了，就就给涂了一次药，再没理我。你这不是没事了吗？让开，我去看着江三吃饭。江回气得浑身都发抖了，挡住他，我不许你去。你凭什么管我？凭凭我是被你烫伤的，你要负责。可乐牵起江回的手，江回激动的瞬间耳朵都红透了，下一秒手心里一凉。多了块碎银子，这些钱够了吧？不许再讹诈我了。他要的负责不是这种负责。江回气的眼角都红了。谁要你钱了？我又不缺钱。可乐愣了下，露齿一笑，迅速将碎银子拿回来，又塞回自己荷包。不要更好，他正舍不得呢。他要攒钱攒钱，为了睡到冤狱奋发图强。这是你不要的，不是我不负责。行了，两清了。江回烫伤快好了，内伤却气出来了，一把扯住可乐的胳膊：“你给江三送饭就罢了。”干嘛还非得巴巴的守着他，非看着他吃完？刚才他那副盯着江三吃饭的眼神，深情款款的，看得江回差点当场去世。可乐梗着脖子，那必须要看着他吃完啊！他不吃完，我不放心。哼，江回醋溜溜冷笑。前阵子你给江九送饭，突然这又变成江三了，他俩被你盯上了。可乐点头，对，就是被我盯上了。去推他的手，他抓得很紧，怎么也挣不开。江回声音急切不已，我我也没吃饭呢。你怎么不说给我送饭？我还是你烫伤的呢。可乐看傻子一样看着他，你个二货，我那饭是谁都能随便吃的，那饭有什么好的？你的饭菜比那强。第幺二零章，一边杀人如麻，一边柔情万千。江回豁出去了，厚着脸皮说：“我不管，我也要你送饭。我是你烫伤的，你要管我？不送，必须送。”可乐被缠得烦透了，朝着不远处的苏角角扬手叫道：“小姐，你看江回啊，他胡搅蛮缠。”江回赶紧也向自己主子求助，王爷，可乐烫伤了我，他凭什么不管我？可乐小姐，王爷
，宋池几乎要内伤，火气很冲的吼道：“两个不省心的东西，再吵闹都去罚站！”可乐和江回一起撅起嘴，互相瞪了一眼。苏角角几乎站不住了，懊恼的狠狠扭了男人一把：“快回屋！”宋池哪敢迟疑，将女人抱在怀里，大敞裹紧了，迅速走回了仓房里。江一守在主子门外，听着里面越来越大的动静，默默叹了口气：“难怪他排老一，天下唯独他江一清醒聪明啊！”看江回，还有那可乐，都傻乎乎。对了，还有舒先生，今晚的表现也傻乎乎。江回在他房里拿着枕头出气，自己哪里不如江九、江三了？论地位，论长相，论身材，他都是最出类拔萃的。可乐白长那身肉，眼却是个瞎的，就看不到他的好。江回捂着脑袋，非常困扰。我不信，我就吃不上可乐送的饭了。哼！福州知府衙门后院再次震惊了。陈王殿下。再次去王妃的房里诉请了。裴耀祖虚弱的靠在床头，由夫人伺候着喂下去一碗大补汤，仍旧双腿无力，脑浆子疼，不由得就骂道：“宋池那个黑心鬼，下毒竟然如此毒辣，几乎要了老夫这条命。他肾气从年轻时就不太足，为了养生，现在基本上一个月才进一次后院。这次被宋池算计，折腾了多半宿，最后都亏空的尿血了。这几天躺在榻上，半死不活的，好容易用汤药捞回来一条命，一张脸都熬的熬进去，瞬间老了好几岁。”裴夫人小声说：“陈王连着几夜宿在雨桐那里，看来是认命了。”哼！裴耀祖冷哼一声：“若没有我裴家鼎力支持他，他能有今天？算他识相。”老爷，晚上我陪你吧。裴耀祖立刻吓得脸都惨白了，摆着手：“不行不行，我自己睡。这几个月我都不进后院了，我得好好养养。”裴夫人扑哧一下乐了：“你怕什么？我是照顾你，又不是让你弄那事。”裴耀祖几乎求了：“夫人啊，你就饶了我吧。”我真的不能够了，晚上让小厮值夜照顾。第二天一早，大船停在了扬州码头。扬州知府郑永平早就带着属下官员等候在码头。浩浩荡荡的软甲侍卫先从另一艘船上整肃的下船，护在码头两侧。这艘大船上，江南王的禁卫纷纷下船，神采奕奕的江南王和两只乌青眼的舒云川站在船头。郑永平马上行礼，下官郑永平拜见江南王。宋池摆了摆手，不必多礼。码头上呼啦啦一群官员站直了。以为江南王这就下船了，没想到江南王转身牵了一个小姑娘过来，小心翼翼地扶着她，万分呵护地牵着她一起下了船。舒云川看了看前头手相牵的两个人，不自觉微微撅嘴，哼，带女人出来干什么？一仗都打乱了，原来可都是他左右陪随在君兰身侧的。众人一番客套的寒暄后，郑永平这才发现江南王殷勤呵护的女子容貌惊为天人，她不像其他女眷那样娇羞低头，她直视前方，落落大方。小脸凝白，透着淡淡粉红，气色极好，人比花娇艳。想到自己家的女儿，不由得暗暗叹了口气。呀！苏角角脚下一顿，低呼了一声。正和郑大人说话的宋池，立刻搂住她腰，俯身低声问：“怎么了？”苏角角小声说：“没事，鞋子里进了个沙子，可乐。”正要吩咐可乐帮着磕磕鞋，身边的男人已经率先弯下腰，拿着他的手放在自己肩膀上，让他扶着。他则抬起他的脚。脱下他的鞋子，认真的磕了磕，又唯恐里面还有东西，硌着他的小脚丫，将手放进去摸了摸，确定干净了，那才扶着他的小脚给他穿上鞋子。周围的官员们，郑永平，哎呦，我的眼珠子，赶紧从地上捡起来。虽然有女人的裙摆挡着，他们看不清具体的动作，可猜也猜了个八九成。江南王竟然亲自给一个女子当众磕鞋。宋池没当回事的站起来，还一心二用的对着郑永平说，接着说啊，这边伸手想要继续牵着苏角角。人家却将小手迅速往身后一藏，不给牵。宋池挑眉：“为什么？你手脏，去洗手。”男人气笑了：“你个小东西，我都不嫌你脏，你还嫌？昂、嗯，碰了鞋就得洗手，你就妖道吧？”嘴里这样说着，还真就侧过身去，就着可乐端过来的水盆，认真的洗了手。众位官员，真心想不到，那么凶厉阴狠的江南王，竟然是个疼女人，还惧内的。所有人齐齐慎的抖了抖。你想。江南王一边杀人如麻，尸山血海，一边却小意温存，柔情万千，是不是很精分？众人先在知府宅院里安置了，这才去了正厅和郑永平详谈扬州金银铺的事情。下人们上了茶点水果，宋池包了个柑橘，尝了尝，不甜，还有点酸，于是放下，又包了个，一尝这个挺甜的，就给了苏角角。苏角角很自然的接过去，吃起甜甜的柑橘。舒云川看得眼热，虎视眈眈的一直盯着宋池，还故意干咳了两声。宋池和郑永平说话间隙，随意打量了一眼舒云川，就随手将第一个酸柑橘抛给了他。舒云川，就
，很想骂娘。郑永平装作什么都没看到，继续说着：“金银铺一直有我两个女儿帮忙打理，具体情况让他们来说。”吉祥，如意。门外走进来两位十七八岁的美貌姑娘，一个高，一个矮，一个瘦，一个风腴。高瘦的那个是姐姐，叫吉祥，性子清冷高傲；风腴些的是妹妹，叫如意，性子泼辣活泼，眉眼生辉。见过江南王，免礼。宋池神色淡漠，说说金银铺的情况吧。苏角角转脸对着舒云川坏笑了一丝，伸出两根手指。舒云川起初没明白，等到明白他的意思后，俊脸瞬间一白。第121章，去小关馆找乐子。苏角角的意思是，进来的郑家两个闺女，让舒云川瞅瞅合不合适。等着他输了，可以试着一夜要这俩。舒云川那个气啊，狠狠瞪了苏角角一眼。苏角角勾魂一笑，淘气的又晃了晃两根手指。舒云川终于忍不住了，压低声音说：“别把自己想的那么能耐。”苏角角用口型说：“你输定了。”正听着郑吉祥讲述情况的宋池一心两用，时刻都关注着自己女人，马上不悦地瞪了一眼舒云川。郑如意水灵灵的大眼睛看着宋池，脆生生地补充道：“如果不是佳姐发现刘勇的神色有意，这桩案子也不知道何时才能发现。”他机灵的灿烂一笑：“当然，我也有功劳。我连夜将铺子所有的收支都对了一遍账，发现出现了大量亏空。”苏角角暗暗挑眉：“哟呵，这个郑家妹妹有点意思啊。”瞅这个意思，这是看上宋狗子了。炮友太优秀，也是很头疼。在他用着正舒坦的时候，总有一波波的女人不知深浅的往上扑。你等我不要宋狗子的时候再扑啊！宋池没有表态，看向苏角角，问角角：“你有什么看法？”郑如意抢着说：“问别人做什么？他又不懂金银铺的运转，我和姐姐才是知情人。”宋池暗暗拧眉，这个丑乎乎的郑什么玩意儿，敢对他的角角如此不敬？正要发火，苏角角浅浅笑着说。哦，那依着如意姑娘看来，接下来查该从何入手啊？郑如意先看了一眼宋池，那才得意洋洋地说：“当然是从所有票据查起。”舒云川皱着脸：“查票据？查什么？当然是查存根和领取人的字迹，找出哪些人可疑。”苏角角不急不缓地说：“郑姑娘的意思是，我当初存了一万两银子，然后我取走了两万两，从存根和领取的字迹找出我来。”郑如意点头：“对啊。”宋池和舒云川的脸同时黑了黑。苏角角笑着说：“假如我是印制假银票的那个人，我从未在你金银铺存过一文钱。可我派出十个手下去你铺子里取走现银，你去查字迹，查的是谁呢？”郑如意愣了，这……舒云川附和着苏角角的话，不屑地说：“苏姑娘说的对啊，还查字迹，以为坏人像你这么笨。”郑如意的脸瞬间羞得通红，低头看着斜肩。郑吉祥沉稳地说：“那苏姑娘，你觉得从哪里入手查呢？”苏角角笑眯眯，将所有票据都拿来。我要对照真假票据，郑如意小声嘀咕：“你也是查票据啊？”宋池扬手命令，按他说的去做，立刻将所有票据取来。想了下，又追问了一句：“目前查出来假银票共计多少银两？”郑吉祥大概有三十万两银子。宋池略一思索，短短时间取走三十万两银子，这些钱他们不容易运走，立刻封城门。舒云川摇着扇子补充道：“大致猜测，这些人不是本地人，严查外地人身份。”苏角角暗暗点赞，宋池和舒云川的脑瓜子确实好用，一到正事上就能看出来。郑如意带着丫鬟捧来两个大匣子，一箱子是我们努力辨认出来的假银票，另一箱是真银票。苏角角马上各自取出来一张，仔细的对照，甚至于还跑到太阳底下去看。宋池和舒云川一起看着假银票，脸色越发难看。舒云川叹息：真假难辨，这以后可麻烦了。他们昌隆金银铺遍布全国。如果假银票同时出现在各地，他们昌隆金银铺就被挖空了。宋池神色凝重，确实很棘手。两个男人默契的对视一眼，都从对方的眼里看出来了事态严峻。骗子隐于大众人群中，除了携带沉重银两，再没有别的线索，非常难以寻找。舒云川用扇子敲着额头，今后昌隆的银票可怎么办？宋池吁口气，暂时还没想好，但是必须要改，可改了照样能防。这也是宋池最担忧的事情。郑如意不服气地看了看阳光下的苏角角，她美得惊天动地的，美得极有攻击性，想让人忽略都不能够。苏姑娘，你这又是对着光，又是文，又是搓的，到底看出些什么没有？苏角角故意风情万种的扭了下腰，撩了下头发，气得郑如意眼里嫉妒之火更盛了。苏角角慢条斯理说：“当然看出来了。”舒云川惊得从椅子上一跃而起：“卧槽！你别吹牛，真的假的？”太激动，文明谋士瞬间忘记了文明。苏角角晃着两张真假银票走向宋池，真假银票即便字样、印章都模仿的以假乱真，可所用纸张不同。
不论是厚度，还是手感，还是闻着气味，都是有些许差别的。我想，昌龙肯定有自己专用的纸张吧。舒云川眼睛渐渐亮了，一拍扇子：“聪明啊，我们可以从纸张查起。”宋池赞许的送给苏角角一抹浅笑，命令立刻查封所有纸方，对照寻找假银票所用纸。苏角角喝了杯水：“你们先忙吧，我带着可乐去街上逛逛玩玩。”宋池捏着他的小手，柔声哄着说：“要不等我忙完，陪你一起去。”查纸张并非小动作，一时半会查不完。我和可乐就附近逛逛，不走远。舒云川过来，扯着宋池的袖子就走。哎呀，你别黏黏糊糊的了，一堆的事情要你坐镇指挥呢。宋池边走边转头絮叨着：“多带点侍卫，别乱吃小摊上的东西，不干净。别和陌生男子说话，别去太远的地方。”都被舒云川扯到外面见不到影子了，还能听到宋池的声音。别累着，玩一会儿就回来。苏角角，什么时候宋君兰变得这么唠叨了？苏角角和可乐手牵手，像是闺蜜一样，快乐地走在扬州城繁华的街上。小桥流水，船雾飘飘，杨柳依依，叫卖声此起彼伏。人间繁华，平凡又温馨。可乐为了攒钱，想要什么都让小姐几付钱买。苏角角给他买了一堆的好玩的好吃的。两人坐在墙根下的小桌子前，惬意地吃着豆腐脑。就听到旁边有人议论着：“听说了吗？清风馆的头牌清官洛凡，明天就要被赎身了。说是一个有钱老板看上了他。”宁愿拿出两万两银子给他赎身。苏角角眉头一跳，转脸就问：“这位大哥，你们说的清风馆在哪里啊？那种脏地方，你们小姑娘可不能去。”另一个人说：“清风馆说是小官馆，实则男客女客都接待，里面的小官男女不惊，有些可脏了。”苏角角想了下，擦着手站起来：“可乐，走去清风馆。”可乐蒙圈了：“小姐，你不会对那个头牌洛凡感兴趣吧？”苏角角坏坏一笑：“知我者，可乐也。”可乐鼓着腮帮，在英俊的头牌还能有冤狱好看，不看一下，怎知谁更美呢？江三刚刚拉肚子回来，就瞧见那主仆二人竟然走进了清风馆。哎呀，江三脑子不行，立刻往回跑，赶紧向王爷汇报。王爷要是知道苏姑娘去了小官馆找乐子，不知道会气成啥样。第122章，公子的腰是夺命三郎的弯刀。江三在扬州知府没有找到王爷，王爷呢？江回黑着脸，眼圈也是黑的。明显昨晚没睡好，哼，你谁啊？你问我，我就要说，这真是情敌相见，分外眼红。江三一头的问号，你没事吧？我又没惹你，你哪来这么大的怨气？哼，你怎知就没惹我？以后少吃点，尤其晚上。江三更加一头雾水，我吃不吃的，又不胖，这里急事，别墨迹，快点说。咱们王爷呢？江回扭过去脸，仍旧怨气深深。王爷和舒先生一起去各个纸坊亲自查验去了。江三一拍脑袋，懊恼的重重跺脚：“哎呀哎呀，这可怎么整？他这颗脑袋岌岌可危，这边找不到王爷，那边他的女人正在疯狂蹦跶。当王爷女人的暗卫，真他娘的不容易。”苏角角和可乐两人大摇大摆走进清风馆，早就有人热情似火的迎了上来：“两位女客，请往里进。”“两位姑娘，这是第一次来啊，看着眼生呢。”苏角角只恨没有舒云川的扇子摇着冲门面，大咧咧的也不怯声，大眼睛环顾四周。清脆的丢出来几句话，外地有钱人，钱多的只想当大冤种，只要歌好看带劲，多少银子对咱都是小意思了。可乐拍着胸脯更加豪横，钱多的不知道怎么花，几万两几万两的银子等着往外撒。来吧，把最好看的小哥哥叫出来，我们给的小费都能砸死几个人。苏角角，靠了，充大款可乐更在行啊！走过来的老鸨都被惊得呆若木鸡，头一回遇到这种我是冤大头，快来宰我的客人。二位客人是不是还没睡醒啊？这是来我们这说梦话呢？还几万两几万两，逗我们开心啊！苏角角下巴一抬，本姑娘从不开玩笑。可乐，给他们开开眼。可乐从怀里掏出来一大把银票，都是五千两一张的，厚厚一沓。他将小姐准备在扬州进丝绸的银子拿出来了。周围所有人一片抽泣声。老鸨的脸激动的都狰狞了。贵客呀，贵客，快将贵客迎到天字一号房里，好茶好酒的伺候上。可乐胳膊一挡，我们只要好男人，脸蛋最好看的，身材最哇塞的，腰最有劲的，踏上最持久的。江三一进门就听到可乐的这番豪言壮语，腿下一软，差点栽倒。苏角角都被可乐雷得差点没绷住，顺着可乐的话补充道：“如果没有这种男孩子，那茶也不用喝了，酒也不用了，我们直接出门去别处找找。”老鸨只恨自己声音不够响亮。有，当然有，绝对有，这么有钱又傻的主没有也要有。苏角角和可乐去了包间里等着人。
进来的三个男子都被他们俩嫌弃万分的轰出去了，还能听到可乐挑剔的声音。就这，能跟约玉比？人家约玉的腿不是腿，是塞纳河畔的春水。苏角角，他以前说着玩的话，可乐竟然还记得。行，正经话记不住，这种谚词过耳不忘。可乐，你好样的！暗处的江三低头看了看自己腿，禁不住身子抖了抖。娘的，可乐这货这方面太猛太野了呀，被他给瞧上了，自己裤腰带，威矣！苏角角戳了可乐脑袋一下。你什么时候见过人家约玉的腿了？就那回啊，他被东方少主压，衣服扯得乱七八糟。他那腿，啧啧，又长又直，又白又嫩。可乐说着，还禁不住咂巴几下口水。小姐，塞纳在哪儿啊？哦，在山的那边，海的那边。老鸨正在洛凡房里乞求着。洛凡啊，你就去露个面吧。我知道你身子干净，明天就要自由了。你今天就算帮帮我，他们一看就是蠢儿，肯定不会对你做什么的。你陪着说几句话就回来，好不好？洛凡放下画笔，无奈地叹了口气。洛凡穿着一身血青色长袍，款款走进包间里。可乐狠狠抽了口气，向小姐咬牙而语：“头牌果然不愧是头牌。”他那张脸白白嫩嫩的，既纯洁又妩媚。苏角角暗暗评价着：如果说东方若真是罂粟，池渊玉是白玉兰，这个洛凡就是开的最艳的山茶花。男人的英俊果然也是个有千秋。洛凡坐在旁边的蒲团上，抬眸去看着土豪的两位客人。当他看到苏角角时，目光一正，好一个夺尽天下风采的绝色佳人！可乐一边擦口水一边问：“公子是洛凡？”洛凡缓缓点头。苏角角立刻笑眯了眼睛，甜甜的夸赞道：“哎呀，不愧是传闻中的洛凡公子，好一个英俊郎！”本姑娘看了，心都砰砰乱跳。哎呦，都快不会喘气了。洛凡瞄了苏角角一眼，露出羞涩的表情。苏角角继续夸：“公子的腿不是腿，塞纳河畔的春水；公子的背不是背，保加利亚的玫瑰。”公子的腰不是腰，夺命三郎的弯刀；公子的嘴不是嘴，安和桥下的清水。可乐扭着身子夸张发嗲：“哥哥！”洛凡的脸瞬间羞红了，手都禁不住发颤。这个天仙一样的姑娘，咋地这么会聊？暗处的江三捂着胸口，犹如万箭穿心。哦，不行了，他要被这主仆俩气残废了。那些淫词艳句，如果他如实学给王爷，估计自己也小命休矣。苏角角做出娇羞的模样：“洛凡公子，一见到你。”我才懂得什么叫一见钟情，你哪儿哪儿都长在了我的喜欢上，人家想要和你朝朝暮暮。公子如果愿意，我马上给你赎身。可乐补充道：“我们小姐特别有钱，临安城最有钱的小娘子，给我们小姐做夫郎，坐享荣华富贵，晚上还能搂着小姐睡。我们小姐不仅人长得美，踏上技术也是杠杠的，绝对让你欲仙欲死，不知今夕何夕。”江三几乎力喷三声血。洛凡哪里遇到过虎狼祠这么多又这么新鲜的客人？直羞的脸腮通红，耳朵也红透了。连着脖子都红了，偷偷瞄了几眼苏角角，又经不住被他们话里描述的景象勾得心痒。可是，可是我明天就要被杨老板赎身了。苏角角一拍桌子：“我看上的公子怎么能让别人抢走？不能和洛凡公子朝夕相伴？”哦，我的心好痛呀！第123章，那个猴急猴急的女人竟是他。江三在暗处默默无语：“你的心痛，回头指不定我腿痛屁股痛，全身都痛。”王爷发起火来，他们暗卫最容易连带遭殃。洛凡小声说：“姑娘如果真有心，可以超过杨老板的赎金。”苏角角很为难的样子：“钱倒不是问题，我是外地人。俗话说，强龙不压地头蛇。我怕你那位杨老板不会善罢甘休。杨老板也是外地人。”苏角角眉毛一挑：“你怎就确定他是外地人？他口音不是扬州的，而且他自己说的，来这里办事，办完事就走。”苏角角沉思着：“你第一次见他的时候，他穿着打扮什么的，像个很有钱的吗？”洛凡想了下，摇摇头。那倒没有，就是最近几天才突然大方起来的。苏角角和可乐对视一眼，都有数了。可乐低声问：“小姐，怎么着？洛凡要不要赎？”苏角角勾起一抹坏笑：“我对洛凡公子一见倾心，我当然要给他赎身了。”洛凡眼睛一亮，露出一抹期待的喜悦：“能做这位天仙的夫郎，那真是天上掉馅饼啊！”洛凡担忧地说：“我的赎金可不低，妈妈跟杨老板要价两万两银子。”苏角角对着他淡然一笑：“公子放心，才两万两而已。”姑娘，我拿得起。可乐，你去和老鸨谈，两万二千两银子。现在我就给洛凡赎身。可乐应着，快速跑了出去。洛凡激动的慢慢靠近了自己未来的妻子，刚要伸手去摸她的手，凭空就落下来的男子，吓得他差点晕过去。江三推开洛凡，一头冷汗地说：“苏姑娘，万万使不得呀！你这是在作死啊！”苏角角瞪了江三一眼：“你是暗卫，不是我爹。本姑娘要做什么，你管得着吗？你不怕死，我怕呀！”你不会装作什么都不知道，不知道也是个死啊！
，苏角角掏出来一张银票，拍给江三：“行了，拿着银子去衙门附近租个像样点的院子，我要和洛凡公子搬过去住几天。”江三的手都抖了，不仅赎身，还要住一起。苏角角加大声量：“别愣着了，快去办啊！出了什么事，我一人承担。”江三无奈叹息着，消失了。进去的时候两个人，出来的时候就变成了三个人。苏角角、可乐、洛凡站在清风馆门口，特别的扎眼。可乐招呼着众人：“小姐，马车来了，快点上来吧，赶紧回去布置院子，今晚和公子洞房。”苏角角满面娇羞的看了看身边的洛凡，声音娇滴滴：“洛凡公子，一想到今晚，人家就好期盼，好激动啊！”可乐捂着胸口，差点吐出来，心里说：“行了呀，小姐，马上就要演过了。”洛凡红着脸，翩翩然上了马车。江三站在刚租来的院子门口，不住的敲打自己脑袋：“完了完了，这下子他真的死定了。”他不仅没有阻止苏姑娘买男人，还助纣为虐，给苏姑娘和野男人搞了套房子。王爷估计会将他大卸八块。很快，扬州城就炸了锅。清风馆的头牌洛凡被一个外地冤大头给截胡了，两万两千两的赎身费。今晚就要睡了洛凡公子的初夜，这消息也太香艳了。宋池和舒云川刚刚查到了一家可疑的纸坊，将所有人扣押进行挨个的严审。两人心情稍微放松一些，将就就带回来一个消息。那个洛凡公子有天人之姿，据说女人见了他，立刻就腿软，恨不得立马扑上去将洛凡吃光抹净。舒云川笑道：“这得长成什么样啊？还能比池渊玉英俊？”宋池酸溜溜说：“哼，池渊玉也没特别英俊吧。”江九继续八卦，听说赎走洛凡公子的那个外地冤大头，第一眼看到洛凡就倾心交付了，上去就扑倒了洛凡公子，抱着人家又亲又摸的。他们说洛凡公子当场就被那女子给扒光了衣裳。啧啧啧。女人真猛啊！舒云川听得来了兴致，用力摇着扇子。那女子成事了没？好像没有，不过非常猴急，租了个院子，已经把洛凡接过去住了。说是今晚就睡了人家洛凡的初夜。舒云川啧啧有声，看着女子猴急的模样，估计也等不到晚上了，还不回去就把人家给拿下了。江九撇着嘴点头，我觉着也是。宋池冷冷地说：“一个个都闲得发慌，是不是？管别人破事做什么？去接着查。”江四这时候凭空出现，单膝跪地。欲言又止，王爷，那个那个，宋池淡淡问：“角角回去了？”江四深吸口气，苏姑娘在清风馆买了个头牌，还租了个院子，今晚要和那男子。宋池瞬间惊得蹭的站起来，椅子都带倒了。舒云川的扇子都掉地上了，我的老天爷！猴急猴急的那个女子，不会就是苏角角吧？江九默默向后退，无声消失了。旁边的郑如意捂着嘴，狠狠抽口气，夸张的感慨着：世间竟然还有如此大胆的女子。宋池脸色发青，抬腿就走。江四带路，舒云川赶紧跟上，边走边嘀咕：“哎呀，别气了，女人不忠，不是还有兄弟吗？”郑如意勾起唇角，露出一抹奸笑。郑吉祥扯了扯他袖子：“如意，你这又是做什么？咱爹可是交代过了，那个苏姑娘在王爷心里不一般，不许对王爷有什么想法。”郑如意扭身子：“哼，那是以前，以后可就不一定了。他都敢给王爷戴绿帽子，王爷还能让他活？瞧着吧。”姐姐，那个姓苏的女子这次死定了，那也没你什么事。郑如意畅想着，姓苏的背叛了王爷，王爷得多伤心啊！我不正好可以去安慰王爷？姐姐，你别管我，这是我的机会，我不会放过的。郑吉祥继续去检查纸张，暗暗叹了口气。宋池来到租的那个院子门口，看到门上、墙上都挂着红绸子，好一个喜庆劲儿，顿时气得脸色更阴沉了。可乐这时候走出来，抱着个竹簸箕，大声笑着说：“吃喜糖喽，大家都来吃喜糖喽，喽喽喽！”对上宋池那双狠厉的眼眸，可乐吓得手一抖，所有喜糖全都洒落在地上。第124章，你扒光了人家衣裳。宋池背在身后的手指无声捻了捻，还喜糖，准备的挺全面啊。呵，最后那声冷笑直接吓得可乐腿一软，干脆利索的就扑通一下跪下了。胖手往里面一指：“王爷，请进。”小姐在里面，冤有头，债有主，她只是个听命行事的小丫鬟。宋池的靴子狠狠碾碎几颗喜糖，声音拔凉拔凉的：“喜宅都不知下了，还真是，猴急猴急的。”舒云川探过来脑袋，精准补充了一句。宋池正满腔怒火无处发泄，回腿踢在了舒云川的膝盖上，疼得舒云川抱着一条腿，单腿蹦着，丝丝吸冷气。勾搭野男人的是你那小妾，你踢我做什么？我可一直乖乖的呢。可乐好心提醒了一句：“王爷，这宅子是江三弄的。”嗯，江三一头冷汗落下来。单膝跪地，苏苏姑娘命令属下租的宅子。可乐切了一声：“我们小姐年龄小，任性贪玩
，你为啥好的不听坏的听？再说了，你是王爷的暗卫，任何事都要站王爷那边才对。”宋池把他的话都给说完了，江三冷汗哗哗的冒，心里就很奇怪：可乐明明喜欢自己，为什么还要坑自己？难道这就是可乐的喜欢方式？宋池一脚踹倒江三，旁边跪着，接着下一脚将宅子大门踹开了。三进的院子不算大，几步就走了进去。夫人，这身喜服好不好看？洛凡刚刚换上置办的新郎喜服，从屋里走出来，满面含情地转了个圈。坐在马扎子上吃葡萄的苏角角略显敷衍地夸赞道：“好看，好看！我家洛凡穿什么都好看。”身后传来一道冷冷的声音：“是不是觉着什么都不穿更好看？”苏角角顺口应着：“对对，头牌美男嘛，不穿肯定。”后知后觉察觉了不对劲，含着一颗葡萄。转脸去看，他坐着，海拔低，首先看到的是一道近腰的腰带，然后抬起脸，顺着向上，一直看到宋池那张英俊的脸，对上他那双寒霜沉静的眼眸，苏角角禁不住一个寒战，脑子里迅速划过一千个念头，这件事该怎么和他讲明白呢？宋池弯腰和他平视，努力压制着怒气，貌似平静地说：“苏角角，胆子真是不小啊！”舒云川猛然抖开扇子，用力摇了两下，狐假虎威的吼道：“不守妇道！”背叛王爷，你死罪难逃！苏角角莫名一慌，保命系统立刻开启，双臂抱住宋池的脖子，小嘴往前一送，稳住他的唇，将含着的那颗葡萄送进了他嘴里。宋池身子一僵，下意识吃下去那颗甜甜酸酸的葡萄。苏角角又嘬了两下他的唇，甜吗？宋池想发火，可还是顺着他，嗯，了一声。苏角角压低声音：“我家王爷的滋味比他还要甜。”宋池大脑轰的一声响，四肢摆还酥酥妈妈。这个妖精真是，舒云川一看事态有点不对劲，在旁边催促道：“君兰，你干嘛呢？你是来捉奸的，该杀杀，该打打。”宋池扫了一眼墙根下吓傻的洛凡，沉声说：“你去了小关馆，买回来的他，今晚要和他。”王爷，苏角角搂着他脖子，在他耳边发嗲：“这件事的原委，我们进屋去说，好不好？”舒云川在后面跳脚：“不好，有什么话不能公开在这里说。”王爷，挺住。你别又被他迷惑了，王爷，进屋说。嗯，苏角角一边鼻腔哼唧，身后的小手一边似有还无的刮着他的后背。宋池喉结动了动，暗暗吸气。真该死，他确实扛不住他的小撩拨，一点点都扛不住，太懊恼了。站直身子，就是将苏角角抱在怀里，抬腿向屋里走去。舒云川，宋君兰，瞧你那点出息！哦，气死我了！可乐吃着小姐的葡萄，看了看舒云川。遗憾的叹息，哎，舒先生，很明显王爷是不会游戏了，你不如去找东方少主试试，是你个仙人板板，又想到什么？没好气的质问，你不该在门外跪着吗？可乐坐在马扎子上，惬意的吃着葡萄，嗯，真甜。罚跪的是江三，又不是我。舒云川，行吧，一个妖精苏角角，身边还跟这个说精不精、说傻不傻、时不时犯二的丫鬟，这要命的奇葩组合。宋池抱着苏角角进了屋。用脚踢上门，努力含着脸，将他放在凳子上坐着。他坐在旁边凳子上，说吧。苏角角从桌子上挪过去小手，抓住男人的手。宋池烦躁甩开了他的手。苏角角再挪过去，用手指一下下挠着男人的手背。这次他没有甩开他。王爷，有你这英俊超凡的盖世英雄在，我哪里还会看上其他歪瓜裂枣？宋池脸色稍微好一些，瞥他一眼，阴阳怪气说：“哼，正餐再好，有人还是想偷吃破点心。”苏角角赶紧表态，不，我只吃正餐。正餐太好吃，且吃的太撑，没空吃点心，也不屑于看点心一眼。正餐，宋池终于转脸，悠悠看着女孩，怨气深深地说：“小骗子，你就会嘴上糊弄我。那个洛凡，你不是在清风馆就扒光了人家衣裳？瞎说，谣言。有江三在，我有机会扒他衣裳吗？哦，江三不在，你就想扒了他衣裳？”苏角角摇头，不扒不扒，他那种瘦弱的白斩鸡。我没兴趣，身材哪有王爷的好？我只扒王爷的衣裳。醋王冷哼一声：“你没扒人家衣裳，你怎就知道他是瘦弱的白斩鸡？”苏角角，这思维如此缜密，能不能用到大事上去？打眼一看，瘦瘦巴巴的。为了让他相信，苏角角走到宋池腿边，抓着他的一只手晃着：“我发誓，绝没扒他衣裳，连衣服角都没碰过。用什么发誓？用，如果我说谎，就让我买卖赔光，入府给你当小妾，再不碰买卖。”宋池眉眼松了几分，嗯，这些确实都是他最在乎的事情。看来没说谎，那你买洛凡做什么？接着有点咬牙切齿的发狠。
怎么，本王还不够你用呢？第一百二十五章，和夫人入洞房，够用，够用，太够用了。苏角角努力哄着男人，小手摸摸他的脸，宋池下意识往他手心里凑了凑。有王爷一个，我谁都瞧不上。宋池酸溜溜问：“那个洛凡比本王长得好看？”哪里会，他那长相跟王爷一比，就丑成渣了。王爷最好看。苏角角这么说着，心里暗暗焦急。宋狗子吃起醋来。这么难哄啊！那个池渊玉呢？苏角角一愣，怎么突然跳到人家池少主那里去了？池渊玉也没王爷好看。那袁青林呢？苏角角嘴角抽了抽，有完没完？你这是要和全世界比美吗？王爷肯定比他好看啊！宋池这才心满意足了，拉着他的手往自己怀里一扯，抱他在腿上，低头吻住他的唇，一点点描摸着，一点点加重。以后只许看本王一人，不许夸别的男人。密密麻麻的吻。排山倒海一般扑面而来，带着男人焦灼的忧虑和浓烈的占有欲。苏角角被压倒在桌子上时，才猛然从意乱情迷中醒悟过来，把撩起来的裙子按住，阻止他的动作。等会，等会，等不了，我有正事说，停一下，不想停，也停不下。苏角角扭住男人的耳朵，用力扯了扯，男人疼得丝丝吸冷气。宋君兰，你不想抓住制造假银票的人了？宋池一秒钟恢复清醒，努力压制涌上来的火气。伏在女人上方，思索着，那个洛凡和这事有关。苏角角勾唇一笑，哎呀，我家王爷好聪明，顺便亲了他一下。宋池耳朵红了，既说正事，就别撩拨我，撩了又不给，纯粹生生折磨他。苏角角推开男人，整理着头发，男人乖乖给他整理着衣裳。洛凡突然被个外地人赎身，赎身费竟然高达两万两银子，这足够给十个木槿赎身了。可那个外地人竟然眼睛不眨就答应了，连个价都没看。宋池眯起眼睛，出手如此大方，仿佛得了一大笔横财一般。对啊，像我这种商人也算有钱了。可你让我拿出来两万两买个头牌，我是真心不舍的。毕竟钱不是大风刮来的，挣钱不容易。而且我套过洛凡的话，那个杨老板是这几天突然变得有钱的，不觉得可疑吗？宋池眼睛里金光四射，外地人突然有钱，大差不离就是制造假银票的那伙人。苏角角坏笑，所以我故意截胡洛凡，抢了某人的所爱，还故意放出消息。引他来这里抢人，到时我们就来个瓮中捉鳖。夫妻俩瞬间露出一毛一样算计的奸笑。宋池和苏角角牵着手走出房间，可乐和舒云川都震惊不已。可乐，这回这么快，是王爷不行了，还是小姐魅力下降了？舒云川，这就原谅了，戴绿帽都敢原谅？宋君兰，你还有没有下线？宋池叫来了所有暗卫，江三苦着脸问：“那我呢？还继续罚跪吗？”宋池显然心情很好，免罚。另外，蒋两月俸禄，今后在外面事急从权，一切听从苏角角安排。江三下巴几乎掉在地上，又惊又喜。跟着苏姑娘，虽然经常被吓得几乎得心急，可是好处也有的。宋池又想到什么，转脸看着江九，说：“江九，飞短流长，散播谣言，罚俸两月。”江九悠悠的看了一眼江三：“你小子多得的钱都是老子的。”所有暗卫都安排在这所院子周边，隐秘起来。宋池回知府衙门。另外调拨人马，舒云川在旁边一脸受到打击的模样。我说君兰，这事就这么糊弄过去了？你女人都出墙了，你还留着她？这天下女人千千万，你就非她苏角角不可了？还说对了，就非她不可。行，你舍不得你小妾，那个洛凡你留着干什么？等着他挖你墙角，做你小妾的男妾。你怎么比我还生气？你不会喜欢苏角角吧？舒云川，挣扎在气死的边缘，不是你喜欢的。别人就一定也会喜欢，哦，不是最好，否则兄弟没得做。在知府衙门将各路人马安排好，舒云川那才明白原委。舒云川喝着茶，摇着扇子，继续感慨着。要说起来，苏角角这人是真的非常聪明，绝顶聪明，又会赚钱，又会弄兵器，又会寻找线索。除了，闭嘴！宋池狠狠瞪他一眼，后面的不用说了，省得扎心。舒云川张了张嘴，不说完，他难受啊。宋池抢先了说：“一旦抓住坏人，你先想想，你一夜和哪两个女人吧？”舒云川，老子爹，竟然忘了这一茬！君兰，你们不会来真的吧？好怕怕！宋池冷哼一声：“你以为呢？”君子重诺，我看郑家那俩丫头就不错，你考虑一下。舒云川，推你入深渊的不是敌人，而是你最亲密的兄弟。一想到要和女人，就禁不住打个哆嗦，更不消说两个女人了。这所喜气洋洋的宅子，红灯高挂，果真一派新婚洞房的样子。殊不知
，不论是院子里头，还是院子四周，都不下了天罗地网。用过晚饭，天色都黑透了，也没见有坏人的动静。苏角角有点焦急，在洞房里转圈子。屋里穿着喜服的洛凡，目光跟随着苏角角，一会儿就按着太阳穴，有点看晕了。夫人，时辰不早了，是不是？该办正事了。想到白天闯来的那个伟岸的男子，心底冒上来一丛丛的嫉妒。他勾着一抹笑容，眼神勾人，对着苏角角乱放秋波。夫人。我们歇着吧。屋里突然冒出来一道颀长的身影，声音低沉，确实该歇着了。不等洛凡惊叫，一掌劈晕了他，将他丢麻袋一样，嫌弃的丢在了旁边的暖榻上。苏角角看着一身夜行衣的宋池，压低声音责怪：“你怎么来了？也不怕打草惊蛇？快走去外面指挥全局，有舒云川在，不用担心。”宋池一把扯去黑色面巾，一双眼睛熠熠生辉：“至于我，我要来和夫人入洞房啊！”将苏角角一把搂进怀里。扬手熄灭了烛火。第126章，谁是春水，谁是弯刀？月光映照进房里，衬得男人那张刀刻般的脸，五官越发锋利俊美。薄唇噙着一抹邪气的坏笑。这位小娘子长得这么水灵，本采花大道定会让你万分快活。别挣扎了，你就从了我吧。说着，紧紧扣着他的腰，将他抵在了桌子上。第一次见他穿这种紧身的夜行衣，充满了神秘感，肌肉张弛迸发之间，散发着浓郁的禁欲感。苏角角被撩得有点心猿意马，一面禁不住摸着他的脸，一面还坚持提醒着：“你这采花大盗就不怕吓跑了猎物？”他的手在他身上各处点火，有了动静，这洞房才更真实。不怕那猎物不上钩，小娘子别忍着声。房里的动静断断续续传了出来，树上隐藏着的江九眼冒绿光的，恨恨地盯着江三，压低声音说：“我都不举了，我那俩月俸禄，你舍得要？”江三听着屋里激烈的声音。隐隐为自己的腰担忧，唯恐可乐将来对他用强，他这把身子骨扛不住，欲哭无泪的小声说：“你是咋不举的？我也想不举，你告诉我，我就把俩月俸禄给你。”将就，这是秘密，偏不告诉你。他也不知道为嘛不举的呀。两人大眼瞪小眼，一个我不举我骄傲的表情，一个我想不举你帮我的样子。屋里男人不满的声音抑扬顿挫的：“塞纳河畔的春水，春水，嗯。”夺命三郎的弯刀，夺命！弯刀，谁是春水，谁是弯刀？院外面的一棵大树上，舒云川抱着江回的腰，坐在树枝上。江回，你是不是瘦了？两只手上下摸了摸江回的腰，江回的脸痒的扭曲，别乱动。痒。舒云川侧耳倾听，咦，这耳房里是不是有人打呼噜？睡得可真香啊！乃像他，堂堂一个谋士，竟然坐在树上吹着冷风，熬得眼睛发干。而宋君兰那家伙，为了自己快活，擅离职守，跑去和女人借样那样去了。江回早就听出来，耳房里是可乐的呼噜声，禁不住声音放柔，真可爱啊！吃的香，睡得美，还有比可乐再招人疼的小可爱吗？舒云川浑身抖了抖，你没事吧？我再可爱，你也不许打我的主意。江回，墙头那边终于有了动静，两个人翻墙而入。舒云川做了个手势，让所有人按兵不动，直到这两人打开大门。又进来一个人，舒云川才发出抓捕的手势。瞬息间，无数暗卫降落，和三人打斗在一起。江回提醒道：“街上有人跑。”舒云川燃放了一支照明烟花，半个城都被照得恍如白昼。一道身影赫然显露。舒云川指着下令：“外围还有个接应的，抓住他！”四人落网，抓捕行动完美结束。舒云川坐在知府衙门里，喝着浓茶，打着哈欠，对着同样打呵欠的郑永平抱怨着：“咱们披星斩月的跑断腿。”人家宋君兰却在温柔乡里美得很，还有天理吗？郑永平干笑着，英雄爱美人，要不是有抓捕任务，他这会子也搂着小妾睡得香呢。兄弟还不如美人。郑永平困得迷糊，冒出来一句大实话：“当然了，没法比啊。”舒云川，扎心了。郑永平摆摆手：“舒先生，趁着天还没亮，你也赶紧去睡会吧。”吉祥，你送舒先生回房。舒云川看着走过来的少女，瞬间惊得困意都没了。用力摆着手，不用不用，吉祥姑娘请自便，在下认的路。说完，扇子都不要了，很没形象的撒丫子小跑出去。郑吉祥，他很像鬼，很吓人。第二天一早，宋池带着苏角角回到了知府衙门，两人都没吃早餐，就在正厅里边吃边听大家汇报情况。宋池一边给苏角角布菜，一边随口问：“审出来了。”舒云川，昂，用假银票换走现银的，就是这四个人，全包圆了。无疑漏网，抬着下巴，这个骄傲啊，满眼的快夸我，快夸我的表情。菜必须吃，就吃一颗。宋池略皱着眉头
，强行将一颗青菜喂进了苏角角的嘴里。苏角角不满的咧着嘴，刚想转脸吐出来，下巴就被宋池捏住，快速喂给他一勺粥，还轻声哄着：“乖，咽下去得吃点青菜。”舒云川，宋池抽空看了他一眼：“换走的银子都找到了吗？”“找到了，藏在他们的临时窝点，花了六百两。”宋池正低头认真踢着鱼刺，将鱼肉放进苏角角碗里。他们如何印制假银票的？他们当中有个叫米时光的，特别擅长仿写临摹，他比照着咱们的银票一笔一笔勾画的。苏角角听到这里，眼睛一亮，这是个人才啊，留着，今后有用。宋池加了一个小燕角，送到苏角角嘴边。苏角角撇脸，我饱了，你最近都瘦了，多吃点，最后一口，乖。终于将燕角喂进女人嘴里，宋池心头满意，用白金给她擦了擦嘴。屋里随听的郑永平、郑吉祥、郑如意。府衙的同知通判一干人，舒云川鼓着腮帮，故意添堵：“苏姑娘，你从清风馆买来的洛凡怎么处置？”苏角角毫无愧疚地说：“两万两千两，我不能买个没用的，做买卖不能赔钱，将他送去娱乐城，什么时候赚够了双倍，什么时候放他自由。”宋池暗暗露出一抹浅笑：“哼，破点心，还妄想挖他正餐的墙角，走你的吧！”舒云川，那今天有什么安排？宋池握住苏角角的手，轻轻摩挲着：“既然来了扬州。”怎么着也要转转玩玩，今天大家随意，我陪角角逛逛。苏角角正有此意，他不能白来一趟。扬州的上好丝绸要买一些回去，再看看有没有其他质优价廉的好物件。王爷，人家的银子都买落凡了，没钱进货了，怎么办吗？苏角角的嗓音本就娇气酥嫩，稍微刻意撒撒娇就能酥麻所有人。宋池哪里扛得住，马上柔声说：“放心，本王银子多的是，都是角角的，随便花。”郑如意眼睛都红了，就好嫉妒。第一百二十七章，劝他雨露均沾。郑如意主动请缨，我给王爷当向导吧。扬州城我最熟了。宋池看都没看他一眼，转脸去看苏角角，问：“角角，需要人带路吗？”苏角角看着郑如意那算计的神色就厌恶，不需要。宋池干脆的摆手：“不用你了。”郑如意的脸瞬间暗了下去。这边宋池牵着苏角角走出去，发现舒云川摇着扇子紧跟在身后，嫌弃的问：“你干嘛跟着我们？”舒云川愣了。我不跟着你们，难道我自己去逛？再说了，以前的以前，君兰去哪里都是带着他的。苏角角坏笑道：“如意姑娘不是想给人当向导吗？”给宋池使了个眼色，江南王立刻会意，点着头吩咐：“郑家姐妹二人就陪着舒先生，一定要陪好。”舒云川惊得嘴巴张老大：“不是吧，君兰，你竟然要丢下我？丢下也就罢了，还残忍的将他推给两个女人。”郑吉祥淡淡的应道：“遵命。”郑如意气得暗暗跺脚。就这么着，繁华热闹的扬州街上，宋池搂着苏角角的腰走在前面，可乐和江回跟在后头。江三、江四、江八、江九分布在四周。江回甜蜜蜜的，时不时偷看一眼可乐。可乐的眼珠子完全不够用的了，被琳琅满目的货品吸引着，时不时的还要嚷着叫小姐给他买好吃的。宋池直接就烦了，总是打扰他们二人的相处氛围，径直丢给江回一百两银子。江回，可乐吃什么？直接给他买。江回乐翻了，正准备开启宠妻狂魔的模式，不料手里的银子被可乐一把抢走了。我自己拿着自己买，想吃什么更方便。江回，风萧萧兮易水寒。想了下，看了看前头，自己主子厚着脸皮黏糊苏姑娘的架势，豁然开朗。主子的脸皮都可以不要，他江回的算什么？黏糊。可乐，这个好吃不？我也想吃，能给我买个不？江回可怜狗瞬间上线。可乐嘴角抽了抽，默默给江回买了个。江回马上笑眯眯，甜丝丝说：“可乐，你真好。”可乐有被腻到，一个肉拳头砸过去，差点将江回揍得岔气。江回，要死啊！你有毛病了，给我变回去，跟小官附体似的。江回气得脸都黑透了。江四、江八、江九看到江回挨揍，都嘿嘿乐，只有江三小脸苍白苍白的。呜、哦、呜，可乐好可怕！他霸王硬上弓时，不会将他揍得皮开肉绽吧？江三抖着唇问。兄弟们，你们觉着我哪里长得好看？江九，哼，哪里都不好看。呜、哦，我都丑成这样了，可乐到底瞧上我啥了呀？九哥，九爷，我求你了，你就教给我布局的法子吧。江四、江八震惊脸，诱惑。江九厉害了呀，竟然还能人为布局。江九抬头望天，满脸的高深莫测，心里却在吼：他娘的，谁想布局，谁想布局啊？宋池从来不知道自己竟然如此有耐心。陪着苏角角一路逛下去，逛首饰，看他佩戴、挑选，逛珍珠玛瑙进货摊子，跟着他讲价还价。
订货、选料子，各种衣料看他往身上披着，问他意见，又陪着他坐了乌篷船，在瘦西湖玩了一圈。累了，苏角角活动着小腿，抱着宋池的胳膊，懒洋洋的。宋池顿时心疼了，让你悠着点，别玩疯了，你就不听。来，我抱着你。不，苏角角撒娇，想要背，大街上背着你，显得本王多没面子。抱着大不了用大氅一盖，还能遮挡遮挡。苏角角抱着宋池的腰，小脸在他胸前蹭，撒娇就要背，要背吗？你真是！无奈的看了看四周，算了，反正是在扬州，这里也没人认识他江南王，背就背吧。于是蹲下身子，语气有些无奈，又有点宠溺。上来吧，我的小祖宗！苏角角轻笑着，爬到男人坚硬宽阔的背上，搂住他的脖子，淘气的吆喝道：“驾！我的马，快快跑！”宋池哭笑不得，轻轻捏了捏他的小屁屁，往上拖了拖他，一语双关。晚上给你当马骑，不许说累。苏角角，一把揪住男人的耳朵，你就不能歇一天？你来小日子的时候，我自然就歇了。非常理直气壮，舒云川有两个姐妹陪伴着，浑身都不得劲，好像人家是洪水猛兽一般，执意要和人家距离三尺远才行。他正在望江楼上喝茶，看到下面的宋池，眼睛一亮，挥舞着扇子：“君兰，我在这里。”上来喝茶啊！郑家姐妹一起看下去，看到江南王竟然背着苏姑娘，都露出万分震惊的表情。郑如意经不住嫉恨的嘀咕：“这么宠她，不就长得好看点吗？”舒云川冷哼一声：“那是好看一点吗？那是好看一大截一大截。就你这种姿色，和她比，相当于地面和天空的距离。”郑如意快气哭了。郑吉祥却没忍住，偷偷笑了，莫名觉得这个苏先生毒舌起来有点可爱。宋池背着苏角脚上了望江楼，可乐赶紧伺候着两个主子洗手擦脸。舒云川连忙体贴的给宋池倒了一杯茶，宋池吹了吹，转手递给了苏角角，还交代了一句：“有点烫，吹着点喝。”舒云川撅起嘴，翻了个白眼，用力摇了几下扇子。郑如意看了看江南王那张俊美英气的脸，挑衅道：“苏姑娘，听说你是王爷的外室。”宋池瞬间危险的眯起眸子，刚要发火，大腿上放上来苏角角一只小手，他那才堪堪忍住。苏角角似笑非笑，是，身为王爷的外室，你除了好看，还有别的什么优点吗？郑吉祥暗暗扯了扯妹妹衣角，提醒她不要惹事。苏角角淡淡的，没有。你，苏角角不按常理出牌。郑如意噎得不轻，没优点，凭什么做王爷的外室？苏角角柔媚无骨的往宋池怀里一靠，气死人不偿命的说：“好看就足够了呀，这世上佳丽万千，王爷就偏偏宠我一人，于是我就劝王爷一定要雨露均沾。”可王爷非是不听啊！王爷啊，就宠我，就宠我，你说这叫我情何以堪啊？宋池脸黑了黑，暗中捏了捏他的小手，瞎说什么？他自始至终就他一个女人，去哪里雨露均沾？舒云川都听笑了。郑如意的腮帮气的像是青蛙，发狠道：“苏姑娘既然做买卖，我就和你比试一场，就比算账。如果我赢了，我要跟随在王爷身边。”第128章，多个人争王爷的宠。郑如意的话音刚落。宋池仙气的绷紧了肌肉，苏角角敏感的察觉到小手勾了勾他的手心，给了他一个安心的暗示，宋池那才缓缓放松。苏角角雪白的小手捂着胸口，一副受到惊吓的样子。算账，这个这个我不想比。郑如意心头大悦，一看姓苏的这副惶恐的样子，肯定不擅长算账，就算他擅长，也肯定比不过自己。自己可是有名的小算盘，打算盘的速度之快，府里的账房都服气，于是就难掩满脸的得意和鄙夷。是不想比，还是不敢比？我可听说苏姑娘还是管着大铺子的掌柜的，就这么点胆量，这么点魄力。苏角角不悦地说：“我干嘛要和你比？哦，你赢了，你就跟随王爷了。平白的多个人跟我争宠，我赢了，连个好处都没有，才不要比呢。”郑吉祥暗暗焦急，温声劝道：“既然苏姑娘无意比试，如意就不要强人所难了。得罪了苏姑娘，能有什么好处？”舒云川来回看着，两眼锃亮。努力压制着喜悦，比一下也没什么。苏姑娘，人家郑姑娘都开口了，你不能连这点面子都不给吧？再说了，也不能堕了王爷的威风，不是？赶紧比，比输了，让郑如意抢了苏角角的宠爱。又不禁持怀疑态度的瞄了瞄郑如意那张脸，这这副尊容争得动苏角角的宠爱吗？苏角角小手托着腮帮，赖皮的说：“我是商人，没有好处，我反正不比试。”这毫不留痕迹的演技，舒云川都被激起了斗志。敲着扇子，如意姑娘，跟他比，拿赌注。郑如意也是志在必得，意气风发地说：“如果我输了，我给你为婢为奴，随你差遣。”苏角角翻了个白眼，切，我家又不缺奴婢。
。舒云川拍着桌子，他喜欢赢钱，拿钱和他比。苏角角突然对着舒云川露出一抹灿烂明媚的笑容，笑得舒云川一头雾水，还有点毛骨悚然的。这女人定是疯了，她在帮着郑如意，她还这样对着她笑。郑如意想了下，豪气地说：“我拿三千两银子和你比。”苏角角懒洋洋：“太少了，你知道有多少女人想给我一万两银子，换取来王爷身边的机会吗？”宋池的脸黑了黑。又不敢打乱自己女人的玩心，只能抽空喂了她两口点心。找个比自己小很多岁的女人，能怎么办呢？也只能纵肘了。郑如意一想到能够跟江南王颠鸾倒凤，几乎杀红了眼，也拍着桌子：“我再拿出来两个铺子，一个宅院，加起来也值两万两银子了。”郑吉祥低呼一声：“如意不可，那是你的全部嫁妆，姐姐你别管。成了江南王的女人，以后她还会缺钱吗？再说了，她压根就不会输给姓苏的。”苏角角一副万分为难的样子，在舒云川和郑如意连续催促下，勉为其难的答应了下来。既然涉及赌注，还是正式点好，先小人后君子，可乐、笔墨伺候，烦请舒先生写两份文书。这正好成了郑如意的心意，他还怕姓苏的回头输了不认账呢，催着舒先生快点写。两份文书写完，双方签字盖章。苏角角一扫刚才慵懒的神色，两只狐狸眼炯炯有神。既然算账。那我们就选个难度较大的账本，就地取材吧。将望江楼的嫉妒账本拿来。郑如意活动着手指，我同意。很快，望江楼呈上来同样的正负两本账本。望江楼是个酒楼，进出账每天特别零碎，也特别多。进账出账混在一起，需要一边认一边计算。舒云川一声开始之后，郑如意立刻噼里啪啦，快速打着算盘，聚精会神，万分投入。苏角角喝了口茶，懒洋洋接过去可乐地上的炭笔，在一张纸上写起来数字。进账一行，出账一行。宋池和舒云川都揪着一颗心，只不过揪心的方向正好是反的。两人都凑过去看苏角角写的那数字，都看得一头雾水，曲曲弯弯的，像是虫子似的。这是写的啥？就这么着，一页一页的写，很快就计算出来每一页的进账出账。很快一本就写完了。最后加加减减，用上小学特长班学的速算，苏角角最终写出来一个数字。伸了个懒腰，慢悠悠地说：“我算完了。”宋池。舒云川，郑吉祥，郑如意才算到三分之一不到，听到苏角角的话，不由得就慌了，接着就打错了一个数，不可能，你怎么能这么快？你连个算盘都没用。苏角角笑得没心没肺的，你做不到，不代表别人做不到。掌柜的拿着自己的底子对照了一下，震惊地说：“计算的完全正确，连一个铜板都没错。”舒云川直接目瞪口呆，实话了，好像依稀模糊。明白了，刚才苏角角对自己笑的含义了，一巴掌拍在自己脑门，卧槽，上当了，还无意中被苏角角给利用了，为他的敛财，自己还傻乎乎努力的给他添柴加火、添砖加瓦，哦，好懊恼，手指抖着，指着苏角角，苏角角，你个奸商！女孩灿然一笑，谢谢夸奖。郑吉祥崇拜地问苏姑娘，你是靠什么算出来的？苏角角指了指脑袋，我的算盘在这里。可乐嘿嘿直乐。也指着自己脑袋，我随我们小姐，我的算盘也在这里。他们金缕阁的账本早就是小姐改良过的，三年前他就被小姐逼着学会了数字记账计算。哦，那个什么乘法表，曾经背得他昏头昏脑的。苏角角将文书递给舒云川，舒先生，文书是你起草的，那么接下来的讨账就请你出马吧。舒云川，郑如意脸色惨白，两手颤抖，惊慌失措的看着苏角角那张俏娇妩媚的脸。再想到自己所有的嫁妆，眼前一黑，晕死了过去。如意，郑吉祥拖住妹妹，满眼担忧。宋池冷嗤一声：“既然输不起，还瞎蹦跶什么？丑人多作怪。”郑吉祥吓得赶紧垂下眼睫，得亏妹妹晕了，否则听到江南王如此糟践人的话，估计能气死。第129章，他怎么跟着一起去了？当晚，江南王要乘船返回临安，郑永平设宴为王爷送行，期间非常认真的表态。小女如意顽劣不堪，已经将她禁足，不日就给她在扬州择选夫婿，尽快将她嫁出去，还亲自送了一匣子珠宝给苏角角，那才换来江南王稍好的脸色。郑永平又不傻，早就看出来这个外事在江南王心里的重要性。傍晚，夕阳西下，宋池牵着苏角角踏上了大船，郑吉祥也带着两个丫鬟和行李一起登上了船，被调去临安的金银铺上任。舒云川的扇子顿时一僵，哆嗦的问：“君兰，郑家姑娘为何和我们同行？”宋池瞥了他一眼，你猜？舒云川的心顿时抖了抖。君兰啊，你不会真的为了博你小妾欢心，而置我死活于不顾吧？哪里有死，只有活！快活！你不妨试试。
，我才不要试，试试我就去试试。”郑吉祥对着舒云川行了个礼，温婉一笑，笑得舒云川全身汗毛都竖了起来，嘀咕着“要死了，要死了”，迅速跑去了船舱里。可乐打开门，看到门口样样不乐的舒云川，诧异的问：“舒先生，你莫不是走错房间了？”“没错，找苏姑娘。”苏角角正画着首饰的新图样。准备回去开个高端首饰铺子，联合娱乐城售卖给女客户。苏姑娘，商量个事如何？苏角角头都没抬，画的认真。你请说，咱俩赌的那个赌约，就是两个女子陪，陪在下的那个。哦，怎么了？今晚你就要？不不不，绝对不要！苏角角停下笔，抬眸，那你什么意思？舒云川努力显得很正义，在下身子骨弱，若和两个女子，估计我会香消玉殒。噗嗤，苏角角笑了，你个大男人！也配叫香消玉殒，嘿嘿。总之，为了让王爷一直有我这个伟大睿智的谋士安在，那个赌约还是不要兑现了。苏角角回答的很残忍。王爷有没有谋士，关我何事？认赌服输，择日不如撞日，就今晚吧。舒云川抠着扇子，脸色忽青忽白，很没面子的用恳求的语气说：“我可以用别的换。”苏角角满眼嫌弃：“你能有什么可换的呀？脸一般，身材一般。”舒云川气得脸通红：“谁说这个了？”我给你钱，你开个价吧。苏角角乐了，算了，看你怪可怜的，就放你一马吧，就换成给十把扇子蹄子吧。舒云川立刻露出笑容，大大松了口气。好，就这么定了。一撩袍子，轻快的走了出去。小姐，这家伙是是和你作对，你怎么这么轻松就放过他了？本来这赌注就是吓唬他玩的。你知道舒云川蹄子的扇子市面上值多少钱吗？可乐摇头，有市无价。可乐狠抽了口气。苏角角笑得精明无比，舒云川也是大江南北响当当的大智者、大才子。他提子的扇子，我在娱乐城搞个拍卖，一把扇子敢卖出个几千两。可乐又抽了口气，苏角角盘算着，以后定期开个拍卖会，肯定能赚发了。到时候哄着宋池多写几幅字，再让牛方飞骗他爹几幅字画，娱乐城还不声名鼎沸。晚饭后，宋池和舒云川在客舱里讨论着今后金银铺的银票该怎么印制，越聊越烦，越没有头绪。舒云川用力敲着扇子，不管用什么法子，别人总能仿制出来。苏角角笑眯眯走了进去。如果我有法子给银票成功防伪呢？女孩如水如雾的一双眸子，闪动着狡黠的光泽，越发迷人妩媚。舒云川都看得愣了愣，心里说：难怪君兰被迷得神魂颠倒的，这女人简直就是狐狸精转世。宋池浅浅笑着，给他拉开凳子。什么法子？苏角角掏出来一张纸，递给他们俩。我简单的制作了一下，你们先看看。舒云川和宋池像是得到新玩具的小孩子，挤在一起，对着那张纸摸来摸去。宋池比一般的纸厚、硬。苏角角解释着：“对，这是两张纸压粘在一起。”说着，将那张纸放进了旁边的水盆里，再拿出来递给他们俩。原来的纸张是单层，没有经过后期处理，被水浸湿就容易破损，而这个就不会。舒云川惊叫道：“右下角变紫色了！对，这里面加了东西，遇水会变紫，干了又看不出来。”这就是一道防伪。宋池听得心潮澎湃，一道，难道还有二道？对，不愧是我家王爷，好聪明呢、啊。这种不值钱的哄小学生的夸奖，却让宋池心头一热，深深看了一眼苏角角。苏角角指着下面的字，我设置了数字，对应上面的银两数。舒云川恍然大悟，哦，这就是你在望江楼算账用的那个小虫子。另外，下面的银票代码也有讲究，大写字母代表了各路，小写字母代表各州，后面数字是发行的第几张银票。而这排数字只有我们拥有字母表，外人无法解密排列方式。宋池和舒云川一起吸了口冷气。苏角角不急不慢地说：“我可以统一培训票据账房，分派到各地经营铺上任。我觉着这样下来，基本上就能拦住被访。”舒云川拍手称赞：“太能了，你可真是个小能人。”苏角角抽回去那张纸，笑嘻嘻说：“不能白给你们奉献智慧，要收费的。”宋池笑了，笑得极为宠溺。尽管开价，本王的私库全给你都行。君兰，不可乱说！舒云川用力给宋池挤眼睛，苏角角撩了下头发。我做买卖非常公平合理的，这样防伪设计费给一万两银子，票据账房培训费给一万两，另外王爷还要给我写十幅字。舒云川抢着说：“成交，还是很公道的。”谈判顺利，双方皆大欢喜。苏角角离开后，宋池又和舒云川聊了一会儿，临走前特显摆地说：“有个女人多好，既能暖床，还能出谋划策，夫复何求？”你呀，加把劲吧！舒云川一头黑线，我不像你被女色迷惑，你试过就知道了。这个滋味啊，哎呀！一想到要给女人当马骑，宋池焦急的走了。
。为了讨好女人，回去洗完澡，江南王就亲自给苏皎皎擦头发、梳头发，围着她转悠，像个殷勤的小厮。终于将收拾好的女人抱到榻上，狠狠亲了几口。在他耳畔沉声呢喃：“雄壮的千里马在此，请皎皎尽情驾驭。”第130章，握清白，死给你看！苏皎皎打了个哈欠，敷衍的轻轻拍了拍男人的脸，糊弄着：“乖，我有点晕船，今晚你也歇歇。”你一个游水比喻多快的人，晕船，又禁不住想到那次他逃跑时，纵身跃入大江中，在水底游的那叫一个快哦！被戳穿的苏角角丝毫没有羞赧，小脑袋往他怀里扎了舒服的姿势，搂住他的颈腰，养生养生嘛，你好我也好，明天啊，明天来。男人却瞬间蹙筋上线，哼，以为我不知道，隔壁住着那个洛凡，你是怕他听到动静伤心吧？苏角角，真不是，就单纯的困了，想睡觉。为了安抚酸溜溜的男人，抬头敷衍的亲了亲他的唇，宝宝乖，休息啊，做个好梦。宋池垂眸看了看怀里香喷喷的一团，想了下，唇边勾起一抹算计的弧度。他饱读诗书，兵法计谋尽在脑中，不信还找不出一计对付小女人。哎呀，好热啊！男人感慨着，将中医脱了下去，精壮完美的肌肉线条紧绷着男子气概。苏角角有点蒙圈时，小手被男人牵了过去。我这里有点痒，你帮我挠挠。这里，这里。还有这里，苏角角，他这是痒啊，还是在显摆好身材？别说这肌肉，这线条看着很养眼，摸着更是爽歪歪。哟，这练武的男人就是不一样，腹肌秀气又好摸。哇咔咔，还有人鱼线。苏角角的困意消失无踪了，不由自主就被吸引了过去，顺着向下摸到了中裤的腰带。男人一把按住他的小手，行了，不痒了，睡吧。苏角角，奸诈的宋狗子勾起他的火来了。他倒拿枪做事了，好王爷，好哥哥，天色尚早呢，玩一会儿呗。男人将他方才的话如数奉还，宝宝乖，休息啊，做个好梦。苏角角，宋剑剑，你行。被勾得百爪挠心，苏角角厚脸皮的黏糊过去。夫君宝贝心肝一痛，乱七八糟的甜言蜜语，终于得偿所愿。殊不知，男人竭力压制着嘴角的笑意。隔壁仓房的洛凡听着旁边的声音，更加睡不着了。上船时。当得知他成不了天仙的夫郎，还要去临安城的娱乐城挣钱，整个人都打击的失魂落魄的，又禁不住好奇，贴在墙板上听，听着听着，整个人就泄了气。江南王这体力，他是远远不及啊，还是老老实实去娱乐城挣钱去吧。职业的江八江九正无聊时，江三信匆匆找来了。好消息，好消息！江三笑的嘴都歪了，我终于也不举了。江八惊愕，哇，你的祷告终于有效果了。江九慢三拍的，哈哈哈，扬声大笑。好兄弟，有难哦不不，有福同享。江三是真心高兴，对，有福同享，太开心了。江八，咋就觉得这俩人对话怪怪的呢？直到江三，你的夜宵快趁热吃了。可乐端过来一碗饭，悠悠的盯着江三。江三身子一僵，哭丧着脸说：“可乐姑娘，我晚饭吃饱了。”吃？那啥，我都不举了，能不能？可乐瞪大眼睛，啥？不举了？江三假装出来难过的样子，我让可乐姑娘失望了，怎么就如此不争气？可乐掐指一算，嘀咕着：“不该啊，他每次下的剂量很小很小，唯恐他们武功高强察觉出来。难道昨晚走神的时候不小心下多了？什么时候的事？就就晚饭之后就不不行了。”可乐干脆的转身，那就不用吃饭了。江三将酒对视一眼，女人多现实，布局立刻就没饭吃了。江八嘿嘿笑着说：“他不吃我吃啊，可乐姑娘。”我正好晚上没吃饱，可乐嗖一下将饭碗丢进了大江里。任务完成以后，不用费劲巴拉地下要送饭了。江回痊愈后回归原岗位，江一终于清醒了，背着手凉凉地说：“你们一哥，我有法子治愈你们，用好兵器换。”江三、江九一起摇头。江九单纯是小气，舍不得他的好飞镖。江三翻个白眼，好容易我才不举，你给我钱我都不想治。江一，江一，你们还是不是男人？江三是。可我就乐意不举，哼！江九，大家都闲着的物件不举去呗，反正别想打我飞镖的主意。黑漆漆的一道鸟挪的身影推门而入，倒在了榻上。接着，男女两道惊叫声同时响起，正吉祥，谁在我房里？舒云川叫的声音更大啊！救命啊！有个女贼！正吉祥上算镇定，赶紧点燃了桌子上的烛火，看到舒云川穿着中衣，此刻正抱着双膝，像是一朵受惊的小花，蜷缩在床上瑟瑟发抖。郑吉祥有点无语，舒先生，是我郑吉祥。舒云川啪啪的看了看他，你想对我做什么？
，正吉祥，这不应该是女人的台词吗？对不住啊，舒先生，我刚才在外面看月色，走错房间了，扭过去脸，不许看我。正吉祥无语的转过身子，就听到后面传来惊慌又委屈的声音：“不许打我的主意，你若敢污了我的清白，我就死给你看。”正吉祥突然不知道怎么应答了呢，对不住了，舒先生，别转脸，休想看我，出去出去。郑吉祥赶紧走出去，边往自己房间走，边觉得荒唐。他一个清白单纯的千金小姐，怎么在舒先生跟前，倒就像个采花女贼一样？刚才躺下去，他无意中搂住了他的腰，就碰了那么一下。至于让舒先生惊慌成那副样子吗？就算惊慌害羞，也该是他啊！第二天，大船停泊在临安城码头，宋池神采奕奕，送了苏娇脚上马车，转身看着脸色苍白、两眼无神的舒云川，不解地问：“病了？怎么这副鬼样子？”舒云川无精打采的兀自嘀咕着，像毛毛虫，太吓人了。宋池狐疑：“你说什么？谁是毛毛虫？真不知道女人号哪里，像大号的毛毛虫，恶心死了。”嗯。宋池一把扯住舒云川的袖子，认真的打量他：“你昨晚开荤了？”第131章，求你了，联系联系我。舒云川又羞又气，一张脸涨得通红，才没有。这是好事，你总算开荤了，我替你高兴。舒云川气的眼圈都红了，没有，没有，我没有，我才不像你，说好了一生兄弟相伴，结果你说话不算数，半路被女人拐走了。宋池尴尬的摸摸鼻子，说那话时不是一直厌恶女人吗？没成想还能遇到个一眼入心的可心人，这辈子我也就他一个女人了，也算上天垂怜。舒云川不解道：“女人真就那么好？好，好的让人飘飘欲仙。好兄弟不骗好兄弟，七才怪，大号毛毛虫，恶心。”宋池，要不要给兄弟找个男科圣手给瞧瞧？苏角角和可乐带了一马车好东西回了苏家，街坊邻居都好奇的出来看热闹。苏家这丫头是个极有手段的，做买卖那是一把好手。就苏老板那窝囊样，怎地就能生出来这么个有本事的闺女啊？窝囊的苏东阳从人群里笑眯眯走过去，未曾觉得自己被人贬低了，反而骄傲的不行。祖上冒青烟了，他就是有个好闺女，羡慕死你们！爹娘，这是从扬州给你们带来的。有衣服料子，有好吃的，有酒有肉。苏角角拉过去母亲的手，拍给她几张银票，这五千两银子给你们平时花。陈氏看着女儿脸色很好，放心下来，给这么多钱做什么？我和你爹钱多的花不完，花不完就攒着，这是女儿孝敬你们的。苏东阳围着一堆礼物笑眯了眼睛，哎呀呀，你这一趟去扬州是不是发大财了？可乐点头，可不嘛，小姐生财有道，里里外外赚了好几万两银子呢。嚯，好家伙！这是捡了金矿了吧？苏角角笑而不语。虽然花了两万多买了个洛凡，可从他身上能赚回来。赢了正如意两万两，又给王爷做银票防伪，赚了两万两。进货的钱都是王爷付的，人家说了不用还了，清正。另外有舒云川的十把提字扇子，王爷十幅字画，初步合计大概能拍卖个十几万两。哈哈，确实相当于捡了金矿了。姐，苏全坐着轮椅从屋里出来，这个轮椅还是之前苏角角给他设计的。苏角角眼睛一亮，小拳子看来恢复的很不错呀。苏东阳嫌恶的说：“这小子好一点就闲不住，这两天坐着轮椅总往街上瞎转。姐，你给我点钱，昨天咱爹和我上街，我让他买把小刀，他都不给买。”苏东阳气得瞪大眼睛：“我那是不给你买吗？我那是钱不够。”苏东阳别看家底厚实，也是个实打实的妻管严，平时身上带的零钱真就是零钱，零的也就刚够买碗馄饨，再多就没了。苏全撒娇：“娘，你给我买吧。”才几两银子而已，陈氏瞪了他一眼，买屁，你都不值几两银子。苏东阳附和，真是。说完，舔着脸凑过去，夫人，今儿个的零钱你还没给呢。陈氏拿了一吊钱给了他，苏东阳极为稀罕的，乐滋滋的揣了起来。苏角角临走前，偷偷摸摸给他爹一张一百两的银票，可把苏东阳激动坏了，抹着眼泪，呜呜，还是闺女好，闺女是小妙，藏到哪里呢？我得好好想想，巨款啊。苏角角来到娱乐城。和几个高管开会，池渊玉翻着账本，美眸泛着金钱的光泽。这几天，娱乐城每天盈利在三万两银子左右。牛芳菲啧啧赞叹：“你是没见哦，天一黑，女兵部的那些夫人们哦，简直跟疯了一样。”木槿恭敬的汇报：“男兵部白天一楼生意很好，从下午到晚上，二楼、三楼都是爆满。”可乐带着洛凡走进来，在座的几人都惊呆了。池渊玉蹭的站起来：“苏老板，这位是你藏的面首？”苏角角淡定的介绍：“洛凡。”扬州澄清风馆的头牌清官，今后是我们的员工，人家身子清白，如何最大限度发挥他的能量，就看你们几位安排了。
。牛芳菲激动的凑过去：“洛凡公子，留着清白有毛用啊？不如姐姐替你卖个天价初夜，保你一夜暴富。”已经开始盘算，手底下那几个超有钱的寡妇，谁好这一口了？洛凡吓得退了半步，柔声说：“洛凡暂时不想接客，卖艺不卖身。”牛芳菲还在劝：“哎呀，男人嘛，出不出夜的也没人知道，这种事对男人又不吃亏，到时候灯一熄，眼一闭，女人都一样。”既能让你快活，还能赚到银子，何乐而不为？嗯，池月玉被牛芳菲的话给启发了。对啊，男人又没手工杀，到时候把林安的美男弄到新店去，一样可以卖出业，可以反复反复的卖。苏角角，池少主，你赚钱真是不拘一格，什么钱都好意思赚啊！有小厮跑来汇报，那个东方少主来了。苏角角眼皮一跳，赶紧的把洛凡藏好，还有其他清官都一律藏起来，转脸看着池月玉，池少主。要不你去接待一下东方若真？池月玉的脸瞬间就绿了。我去接待他，那不等于羊入虎口？你忍心看到人家被他荼毒？忍心？池月玉，苏角角陷入了沉思。你说这东方少主来了娱乐城，是该去男兵部呢，还是女兵部？可乐，可嗨嗨，确实有点为难。小厮又汇报，东方少主在男兵部一楼喝闷酒呢。苏角角挑眉，你怎知他在喝闷酒？叫了那么一大堆酒，一个人。一直惯，苏角角打了个寒噤。完了，东方若真就是个叛逆期的屁蛋孩子，万一最大发了，把他的娱乐城给打砸了。江三江四，江八江九落下来。今天是我们保护你。哦好，别管是谁，你们赶紧去盯着东方若真，千万别让他砸了我的店。一个板凳桌子都不能有损。江八江九迅速消失。苏角角在女兵部视察了一圈，和牛芳菲密谋了一会儿。这个大孝女立刻拍着胸脯保证，她一定能搞来他爹的字画。拍卖的钱一半给他。苏角角在男兵部视察时，突然被人一把扯进了一个包间里，将他抵在门板上，火烫的躯体贴过来。苏角角定睛一看，好家伙，这男人只穿着中裤，上面光着。他抱紧了苏角角，蹭着他脖子，深情的呢喃着：“师姐，我不喜欢男人，我是为了你才这样。师姐，你给我好不好？求你了，联系联系我。”第132章，将你禁锢在身边。苏角角愣了下。推了推黏糊在身前的男人，可惜他力气大得很，推不动。喂，我不是你师姐，你认错人了。你是，你就是师姐，你不理我，瞧不上我，我难过。东方若真含糊的念叨着，红艳艳犹如花瓣一样的唇，想去亲女人的唇。苏角角赶紧躲避，用手捂住嘴。他烫热的唇贴在了他的手背上，情急之下，他狠狠踩了他一脚。男人微微皱眉，嘶了一声，稍微往后退了一点，真就一点。邪魅迷人的眼眸，非常认真的辨认着苏角角的脸。苏角角赶紧说：“东方若真，你看仔细了，我才不是你师姐！麻蛋了，你师姐能有我漂亮？”东方若真微微吐着酒气，赞同地点点头。苏角角刚刚松口气，就听到他像只被抛弃的小动物，委屈巴巴地说：“你果然不待见我，你一直嫌弃我，师姐。可小时候不是这样的，那时候你对我可好了，还答应我，长大了就嫁给我的。”刚刚伤心的说完，接着就像是小狼狗一样，猛然扑上来。抱得他死死的，伏在他耳畔，咬牙切齿的。你应该喜欢我，为什么喜欢他？我强行要了你，将你禁锢在我身边。就算你恨我，又如何？我要你，你恨我，一辈子又如何？苏角角，这家伙精分，一会儿可怜小奶狗，一会儿暴躁小狼狗。苏角角毫不客气的，两手用力揪住他前面，照死里掐，疼得东方若真过电一样的颤抖。疼疼疼疼，活该疼死你丫的！师姐，手下留情。说了不是你师姐，不是。苏角角扬声大叫：“将三四五六七八，你们死哪儿去了？”隔着门板，外面传来江九郁闷的声音：“为啥偏偏落下我江九？”江八赶紧解释：“苏姑娘，我们不敢踢门，怕误伤了你。不是还有窗户吗？你大爷的！关键时刻，高深莫测的武功都是狗屎。”江八挠头：“对哦，还有窗户。”前一秒他声音还在门外，下一秒江八江九就从窗户闪了进来。进来第一瞬间。先愣住了，只见苏姑娘两手掐着人家东方少主的前面，可怜的东方少主疼得原地跳脚，眼泪汪汪的。江八江九同时觉得胸前一凉，江八更是不由自主的摸了摸自己胸前，两人上前将东方若真打晕，顺便瞅了一眼，发现他胸前青紫两片，貌似还肿了。噗，江九没撑住，笑场了。苏角角气愤的踢了东方若真两脚，小屁孩，眼瞎了，我哪里像你师姐了？最他妈讨厌自己被复制了。转脸看向两个暗卫，字斟句酌的交代：“今天这事不需要告诉王爷，省得你们因为失职而被罚。”
，主要是宋君兰那家伙太爱吃醋了，风吹草动也吃醋，编脚料的事也吃醋，随身携带大醋缸。那家伙既傲娇又别扭，偏偏心眼多，手段也多，哄起来特别麻烦，主要是太累。魏毛他家这牛劲头足足的，天天对耕地乐此不疲，也不说累。池月玉缓缓来了，美若谪仙，就是说的话有点拉胯。这小子特有钱，不若趁机搁他身边三五个锤儿，回头狠狠讹他一笔。又儒雅的摆了下好看的手，趁着他醉了，看看他带了多少银子，都搜刮了。苏角角，伸手过去，见面分一半，不谢。池渊玉肉疼的脸都变形了，这是我被他惊吓到的安抚费，这你也要？不分啊，那下回你就不是惊吓，而是受伤了，还恶趣味的唱起来。你的笑容已泛黄。池渊玉全身一僵，菊花一紧，算你狠，将八将九都有点不忍直视。这二位都是有钱人。为啥敛财的时候还争得青面獠牙的？可乐龇着牙上前，趁机摸了一把池渊玉的纤纤玉指。池少主，莫伤心，晚上我携巨款去给你疗伤，大可不必。敬谢不明。池渊玉好怕怕，心好慌的逃之夭夭了。苏角角忍俊不禁，可乐，你有多少巨款了？六百两了。好骄傲。哈，继续努力。嗯，我会的。胜利在望，心想事成，我必成功。这要是现代，不把可乐送去传销组织，都对不起他。牛芳菲擦着一头的汗，捧着一卷字画冲了过来。角角，我刚刚从家里找来的字，我爹写的。苏角角赶紧打开，看了一眼，惊住，上面写着：“两情迷恋，颠之倒之。”苏角角，可乐认真的品评着：“好字，好诗，不愧是牛大人。”牛芳菲赞同点头，多有意境。园子里赏花写的多唯美。可乐，能卖不少钱吧？牛芳菲嘿嘿直乐，不多想，两千两就行。苏角角气乐了，你们俩可真是有文化。啊，这闺房里调情写的淫词艳句，要是传出去，牛胜的脸面直接碎成渣渣。牛芳菲，你这是从哪里偷来的？你怎知是偷来的？快说，从从我娘的花瓶里，原路送回去，别让人瞧见了。为什么啊？难得有我爹的署名，还是卖钱的好。卖你个大头鬼，这种词句流落出来。你爹敢把你打成肉酱？可乐和牛芳菲一起问浩脸，异口同声：“这词句咋了？你们两个铁憨憨！”牛芳菲揣着字往家赶，恰好遇到了舒云川。舒先生，舒先生，你是大文豪，你给评评这句诗。大文豪舒云川飘飘然的取开去看，脸一僵，手一抖，一张脸由红变白，又由白变绿，不知羞耻，不堪入目。你你你你，调戏舒某，罪该万死！牛芳菲愣愣的看着舒云川离去的背影。谁调戏你了？在娱乐城吃了午饭，苏角角接着去了金缕阁，将最近的账目盘查一遍，又将新进的货安排了一番。门口传来动静，一堆丫鬟簇拥着一位夫人走了进来。第133章，他是宋君兰的未婚妻，他微微咳嗽着，微蹙着眉头，像是病西施。哦不，他没有西施美。苏角角诧异的问：“柳姑娘，你怎么来了？上回被宋氏教训后，他身体明显还没好，就出来瞎逛，就这么闲不住。”不得无礼，这是我们王府的大夫人。大夫人，苏角角有点懵。柳晴儿温柔的笑了下，不知者不罪。我嫁给大爷就这两天的事，苏姑娘不是外人，叫我大嫂好了。苏角角干笑道：“那可不敢，我又不是江南王什么人，可不敢高攀大夫人。怎么着，挑选衣裳？我们店里刚来了一大批扬州上好的丝绸，轻软舒服，高贵明艳，就是价钱有点贵。不过大夫人现在应该不缺这份钱。冤大头自动送上门了，他能不宰吗？”果然，柳晴儿再不像原来那么抠搜了，点点头，挑几匹最贵的布，做两身秋装和冬服吧。苏角角笑得灿烂，那就秋装两身，冬服两身吧。可乐，叫最好的女师傅过来，给大夫人量尺寸。柳晴儿量完尺寸，付了钱，又浩浩荡荡带着人走了。苏角角亲自送她出门，特别恭敬地说：“大夫人，今天多谢照应本店，欢迎以后经常光顾金缕阁呀、啊。”柳晴儿带着一种扬眉吐气的神气，抬着下巴上了马车。可乐小声说：“小姐何必对他这么殷勤？人啊，要时刻认清自己的位置。抛开宋氏不谈，我就是个商户老板。刚才那位就是我的衣食父母，是上帝，必须要伺候好了。将来总归要离开江南王，我总要维护好自己的客户。”可乐眉飞色舞的八卦着：“这王府也是奇葩巨多，那宋家大爷也太不挑食了。”柳晴儿伤得像个丑蛤蟆，他竟然也下得去口。据说啊，这柳晴儿也不是个省油的灯。为了攀上大爷，愣是忍着断肋骨的疼痛和大爷滚作一团。苏角角轻笑道：“这么说起来，这柳晴儿也是个狠人。算了
，不说他们了。王府和咱们没关系，不关咱的事。”几丈外，靠着墙，僵立着一道挺拔的身影。宋池手里提着刚出锅的点心，整个人呆在那里，提着点心的手有点发抖，眼前恍惚起来，脑子里似有寒风呼啸而过，心里苦苦的，涩涩的，酸酸的，疼疼的。他刚才那句“将来总归要离开江南王”，反复在耳畔回响着，心间密密麻麻的刺疼，难受的要窒息一般。转身，踉跄着迈着步子，眼眸里都失去了光彩。他还是想要离开他，不管他对他多好，多宠他，多疼他。他们俩甜蜜腻歪的表面，让他产生了错觉，误以为他心里也有他，已经安心跟着他，却都是他一个人奢望的假象。现在的他想要此生为他一人，而他却还在想着离开。他和他。好像一开始就是一道无解的题。江九冒出来，斗胆汇报：之前在娱乐城，东方少主对苏姑娘，巴拉巴拉汇报完，就看到主子的眼神犹如嗜血的野兽，风一般的速度杀去了娱乐城。刚刚醒酒的东方若真，惊悚的看着自己胸前两片青肿，机遇抓狂：谁把我伤成这样的？啊，太不讲武德了！他一个大男人，这里肿的比女人都高，太伤自尊了，多损啊！刚穿好衣服。就被宋君兰一把拎着衣服领子扯了出去，二话不说，在空地上接着就狂风暴雨的揍他。东方若真疲于应对，王爷，有话好好说，你为嘛揍我呀？为嘛呀？半个时辰后，娱乐城一楼酒吧里，宋池沉着脸喝着闷酒，和他坐一起的东方若真鼻青脸肿，一个胳膊吊着木板，凄惨无比的陪着喝酒。宋池，哎，东方若真，哎，到底为嘛揍他？偏偏台上有个女人正在唱一首没听过的歌，我知道她不爱我，她的眼神说出了她的心，她还是赢走了我的心。宋池和东方若真同时听呆了，眼神里都涌动着挣扎的伤感。东方若真丢过去一个酒壶，给老子换一首曲。台上唱歌的人愣了下，翻了翻乐谱，接着新歌开始唱了。你会爱我到什么时候？你会陪我到哪个路口？我不知道用什么理由，让你可以和我厮守到白头。宋池听得眼尾都红了，嘴唇颤抖，也丢过去一个酒壶。再换一首曲子，这都什么歌呀？越听越伤心，还让不让人活了？唱歌的人彻底慌了神，翻那翻，战战兢兢换了一首。你是我唯一的执着，只有你能让我快乐。你是我一生的寄托，就算为你赴汤蹈火。宋池，东方若真，东方若真用上好的那条胳膊一下下抹着眼睛，哽咽起来，干脆趴在桌子上低声哭起来。宋池眼圈也红了，一面灌酒，一面嘀咕：别人都知道我的心思，为什么就你不知道？池渊玉和木槿在不远处念叨着：“苏老板真是鬼精鬼精的，酒吧创作的伤心情歌，果然能让客人多喝酒，多花钱。”宋池带着一身酒气，在总督府和一堆侍卫打了一通，最终将所有人都打趴下，他才恢复了精神气，将长棍往地上一杵，下定决心：“不爱我就不爱吧，我爱他就够了。想离开我妹妹，这辈子我就和他杠上了。”舒云川坐在旁边摇着扇子：“君兰，你嘀咕什么呢？”捋清了点思路：“军政大事，大事。”对了，牛大人送来两只鸭子给你。宋池扭脸看了看笼子里的两只动物，眼睛一亮，嘿，这两只鸭子不错，拿回去给角角炖汤喝。江一，拜托，人家是鸳鸯。舒云川展开密信看了看，震惊不已。老天爷，几日后的品茶节，袁清林也要来。宋池脸色阴沉，这时候出来，等于给朝廷的刀子上送脑袋。啧啧，这就叫色胆包天啊！君兰啊，袁清林执意来参加品茶节。图谋的是你的女人，她若敢动心思，本王就让她命丧临安城。舒云川摇着头叹息，只怕杀不得呀。且不说他现在的身份，就你小妾对他的那份心思，届时肯定会多方维护他。袁清林那厮到时候一撒娇一半惨，苏皎皎指不定心一软，跟着他就跑了。你给我闭嘴！苏皎皎正准备从金缕阁离开，走进来一个美艳高贵的少女，一身红色骑马装，手里拎着鞭子。你是宋君兰的外室？他傲慢的一笑，认识一下吧。我是宋君兰的未婚妻，第134章，左边搂着洛凡，右边池渊玉，一个不入流的外室，见了未来的主母，不应该愧疚、胆怯、卑微吗？可令女孩意外的是，眼前的苏角角落落大方，不卑不亢，浅笑盈盈，还带着一股淡然的高贵气质，再加上她那张倾国倾城的容貌，让她心底莫名升上来一股压力。你笑什么？聋了吗？没听到我是谁吗？袁静溪努力抬高下巴。拿出高傲的气势，斜看着苏角角。苏角角指了指四周的布料：“这位姑娘要买布料吗？要不要做衣裳？我们金缕阁的衣裳，不论是衣料，还是做工，还是样式，都是江南首屈一指的。”袁静溪有种一拳打在棉花上的无力感，恼恨的猛然一甩鞭子。
啪的一声抽在地面。你少跟我扯东扯西，苏娇娇，我是宋君兰的未婚妻，见了我还不给我跪下行大礼？可乐气坏了，你算老几啊？你哪个老鼠洞钻出来的冒牌货，还行大礼？你吊死鬼卖屁股，死不要脸！袁静熙何曾被人如此顶撞过？更没听过这般街头粗俗俚语，直接给气得浑身都发抖了，大喝道：“来人，给本宫拿下他！掌嘴三百！”从后面立刻冲上来几个衣着华丽的嬷嬷，一个个都是通身的跋扈气派，三两下将可乐摁在地上。听到“本宫”二字时，苏角角就心里暗叫不妙。可乐亲如姐妹，她哪里能让她受罪？立刻扬声叫道：“将八将九！”几个暗卫迅速出现。苏角角一面向后退了两步，一面很有气势的吩咐道：“救回可乐，护好我们。”将九一脚踹出去，将一个壮士嬷嬷直接踢飞出金缕阁，像是大饼一样摊在当街中央。直接没有了声息，再一挥手，另外几个嬷嬷全都飞出几丈外，摔得四仰八叉，呜呼哀哉。可乐有点被吓懵了，感觉前胸一疼，低头一看，豁然大怒：该死的将九，救他救救！可以拉他胳膊，可以搂他腰，偏偏他一个鹰爪抓着他前胸的衣襟，将他拎了过去。他那只铁手抓得他胸前又麻又疼。将九将他放在苏角角身边，还非常懂礼貌地说了一句：“可乐姑娘，不必道谢。”可乐，我谢你全家。娘的！如果影响他的桃子二次发育，他阉了他。袁静熙出师不利，气得怒发冲冠，将他的公主令牌向前一亮。尔等贱民，竟敢冲撞本公主，统统给本宫杖毙！他带来的侍卫持着刀要冲进来，金缕阁门口却又落下来几个暗卫挡住了他们。直男癌晚期患者将酒凉凉地说：“就算你是公主，可这里是临安，是江南，公主说了也不算。打狗还要看主人，苏姑娘是江南王的人，谁都甭想动她。”苏角角，好吧，我这只狗，谢谢你将九了。同样被直白硬话给气得浑身发抖的，还有袁静熙。将九从不会看人脸色，还意犹未尽。不是吓唬你，就公主你带来的那点子兵马，都不够兄弟们塞牙缝的。我劝公主老实点，我们王爷脾气可不好，断不会惯着你。想逞威风，坐船回江北再说吧。啊！袁静熙气得原地跳脚，你这个贱奴，敢威胁本宫？将九晃晃食指，很认真的说。不是威胁，你们敢动手，我就敢连着公主你一起收拾了。苏角角实在没忍住，扑哧一下笑出声来。可乐揉了揉胸，算了，看在你这小子跟谁说话都招人嫌的份上，不跟你一般见识了。无法无天了，简直目无王法了。苏角角含笑淡淡的说：“公主殿下，请息怒，听我解释几句。我已经知晓您是江南王的未婚妻，可这实在和我无关。我只是江南王的外室，所谓外室，就是没有任何名分。”关系随时可以结束，我都不算江南王的正经什么人，又怎么能给公主见礼？不如您去找找江南王的妾室，再让他们给您行大礼。苏角角的话绵里藏针，好像他堂堂公主缺人行礼似的，气得袁静熙脸都绿了，用鞭子指着苏角角：“本宫记住你了，你给我等着，我早晚收拾了你。”说完，气哼哼转身就走。苏角角赶紧查看可乐：“你没事吧？”可乐撅着嘴：“没事，就是胸前被江九抓的有点疼。”苏角角一指头戳在可乐的脑门上，你呀、啊、你，不是交代过你很多次，说话之前先掂量掂量情况，就光知道图个嘴上痛快。我要是知道她是个劳什子公主，我也不敢那么说啊。泰迪狗仗人势想吼个人，结果发现对方是藏獒。江九给江八使了个眼色，江八马上会意，两手掰着江九的脸，是不是迷眼了？我给你吹，吹你个头！我是让你赶紧去给王爷汇报。哦，晓得了。江九满脸嫌恶，江八可真笨。哪里像自己八面玲珑的，人见人爱的。苏角角垂眸收拾着东西，可乐心疼万分的低声说：“小姐，你别伤心了。”苏角角惊讶抬眸：“我为什么伤心？就刚才那个公主。”苏角角淡淡一笑，没想到宋池的未婚妻竟然是个堂堂公主，朝廷果然重视她。那公主说要对付你，怎么办？傻丫头！苏角角捏了捏可乐的肉脸蛋，是不是日子过舒坦了？忘了我们的初衷？公主好啊，越是地位高。越是能闹腾，江南王越是对他投鼠忌器，那么离我自由的那一天也就不远了。可乐满眼震惊，小姐你还真舍得离开王爷啊？王爷对你挺好的。苏角角垂下眼眸，微微叹口气，他确实对我很好，可那又怎样？我们地位悬殊，他势必不会只有一个女人，而我坚决不能和人分享老公。确实，小姐最讨厌这种女人之间的争斗戏码。对啊，有这个时间，不如去多挣点钱。姐姐有钱了，还会缺少男人吗？苏角角开着玩笑，到时候我左边搂着洛凡，右边搂着池渊玉。哎，小姐，池渊玉是我的，你换个别人。
哈哈，好，那我换个别人啊。这主仆俩还有心思开玩笑？江九撇了撇嘴。第135章，只要碰了他，立时毙命。江南王府听说袁静溪驾到，纷纷隆重前去大门口迎接。袁静溪，当今皇太后的女儿，皇上的亲姐姐，和乐长公主。据说在京都那是飞扬跋扈、螃蟹一样的存在，都是打横的走。三年前游历江南时，远远见了宋池一面，惊鸿一瞥。就被江南王的风姿气度深深折服，发了狠药嫁给江南王。袁静溪上前亲自扶起来送老夫人，这是她未来的婆母，势必要哄着点。老夫人，快快请起，都不是外人，不需要这些虚礼。嬷嬷，快将我从京都专门带来的礼物给老夫人过过目。宋老夫人得意的笑着，和袁静溪一起走进了王府。堂堂长公主都这么给她面子，这真是太有尊容了。长公主殿下就住在王府吧？那太好了，多谢老夫人款待。老夫人今后就叫我静溪好了。静溪真是太平易近人了，今晚在府里设宴，为长公主接风。袁静溪抿嘴一笑，江南王会来参加的吧？宋老夫人肯定的说，那是一定的。赶不来，我给静溪绑来。跟在他们后面的柳晴儿，噙着一抹公式化的微笑，眸光闪烁。夕阳西下，刚刚傍晚，距离晚宴还有一段时间。柳晴儿扶着丫鬟回到云阳阁，就看到宋家大爷满面焦急的等在屋里。晴儿可算回来了，魏夫都等不耐了。宋寒搓着手。一面说着，一面急不可待的一把将柳晴儿扯进了怀里，当着丫鬟就忍不住，两手抖着往柳晴儿衣服里钻。晴儿，好夫人，魏夫都受不住了。柳晴儿藏起来一抹嫌弃，娇媚的扭了扭身子，小手往他下面一探。宋寒一个机灵，整个都酥了，抱着柳晴儿倒在榻上。我的好晴儿，你怎么这么招人疼？我恨不得天天都和你。柳晴儿一面嫌恶的闭上眼睛，一面逢迎着身上的男人，脑海中不断的自我催眠。身上的不是大爷，是三爷。丫鬟关上门，小声嘀咕：“大爷就跟中了邪似的，一时一晌都离不得夫人。”另一个丫鬟吓得做了个虚的手势。苏角角带着可乐回到明月院，丫鬟先送上来一盅汤。苏姑娘，这是王爷让人送来的鸭子汤。苏角角尝了一勺，嗯，味道挺鲜的，和以往的鸭子汤不太一样。可乐，你尝尝。可乐喝了口，细品着，嗯，确实不太一样，还挺好喝。丫鬟笑了，王爷派人说了，如果姑娘吃着好。今后就经常送这种鸭子煲汤。很快，牛胜就接到了江南王的命令，今天送去的活物，以后每天送一只。牛胜直接崩溃了。鸳鸯成双对，让他一天一只的送，生生分离人家鸳鸯夫妻，多残忍！他还不知道，更残忍的是，鸳鸯被煲了汤。江八跑去总督府，颠三倒四，将长公主杀去金缕阁找茬的事说了一遍。宋池的脸越听越阴沉，手上的书卷直接一丢：“谁给他的脸，敢去招惹我的女人？”不过一个公主，真把自己当磕葱了。江九表现不错，奖励半年俸禄。舒云川喝了口茶，朝廷的面子还是稍微要给点的，大面上要过得去。袁静溪招惹苏姑娘是不对，可你最好也别和她正面冲突。和朝廷的这道脸皮还不到撕烂的时候，本王还没同意娶她，她就自封未婚妻了，真把自己当回事。舒云川劝道：“哎呀，早晚的事嘛，朝廷不放心你，想安插个钉子过来。袁静溪一直倾心于你，朝廷给你俩赐婚。”这是咱们早就预料到的。宋池眼里划过狠厉，朝廷让我娶谁，娶几个都无所谓，就是不能欺负我女人，否则管她是谁，本王都让她悄无声息的掉脑袋。就算长公主一样可以意外的病死。转念一想，苏角角本来就讨厌接触王府那些乱七八糟的破事，今天被袁静溪一闹腾，估计更烦他了。政务也不处理了，径直站起来。舒云川瞪大眼睛，还没忙完呢，你干嘛去？我回家，须得尽快给角角解释清楚。哎呀，你这个出息！舒云川翻个白眼，放心吧，苏角角肯定没生气。为什么？不爱就不恨，他心里没你，不在乎你，哪里会为个长公主就生气？宋池气得捞起书卷，一把砸在了舒云川的脸上。老子就不该听你说话，越听越心塞。宋池阴着脸拂袖而去。舒云川一转脸，貌似看到一道袅娜的身影，吓了一跳。咦，他怎么在总督府？就那个郑吉祥，侍卫。王爷将他安排住在总督府的秋分院了。啥？舒云川一张脸迅速苍白扭曲，那不是和他挨着住成静灵了？左手在哆嗦，他用右手按住左手，结果两只手一起哆嗦了。妇科圣手张金哲大夫家的后门走出来一道布衣，一出门他就用帷帽盖住了脸。班春偷偷瞄了一眼主子的脸，没敢吭声。袁清林的眼中划过一道黑暗的杀气。等到角角吃了新配的时候玩，宋君兰只要碰了他，就会毒入心肺。立时毙命。
。宋池走进明月院正屋时，苏皎皎正要吃饭，见他回来了，没事一样招呼他：“王爷回来了，快净手用膳。”宋池洗完手，换下外衫，坐在桌前，偷偷瞄着苏皎皎的脸色，心里好矛盾，既希望他没生气，又因为舒云川的话，盼着他生气，心里七上八下的，胡乱吃着菜，嗯，味道不错。苏皎皎无语，那是快将。可乐阴阳怪气地说：“王爷这是知道未婚妻来了，惦记的连饭都吃不下了。”宋池这惠子连丫鬟的气都不敢生，趁机赶紧解释：“袁静溪不是我未婚妻，还没下旨呢。”苏皎皎神色未变。哦，宋池心头一紧，放心，你是我女人，我绝不允许外人欺负你，我会给你加派人手。今天倒是没欺负成，今后也不会。”宋池坚定地说：“王妃、侧妃的那些女人，进了王府就统统禁足。放心，我的女人只会是你一个。”苏皎皎淡淡一笑，没有说什么，心里却在想：宋狗子，你还是不了解女人啊！女人一旦嫁给你，成了你名分上的女人，势必就会想要你的宠爱，得不到，女人就会疯狂，就会被嫉妒折磨成尖牙利嘴的魔鬼。突然，他脸色一变，捂着肚子，冷汗唰的就下来了。第136章，他这是中毒了吗？宋池一直关注着女人，立刻做出了反应，担忧的问：“皎皎，你怎么了？”下一秒，已经起身站到苏皎皎身后。将他搂在自己怀里，单手去摸他的额头，没发烧。苏皎皎皱着脸，肚子疼。宋池心头一寒，首先想到了很多不好的可能，比如中毒、中蛊。江回，立刻叫来李御医。最后几个字已经不受控制的，声音有点发颤。皎皎千万不要有事啊！他如果有个什么万一，那他如何？不敢想，不敢想。明明自己吓得心惊肉跳的，还要装作很镇定的样子，将苏皎皎搂在怀里。抚摸着他的脑袋和脸，柔声安抚着：“不怕不怕呀，没事的，可能是吃坏肚子了。”可乐皱眉想了下，惊叫道：“不会是下午喝的那个什么鸭子汤有问题吧？”宋池，谋寒杀气，立刻下令：“将三将四，去将牛肾给我提来。”苏皎皎本就娇气，不能受疼，皱着小脸吭唧：“哎呦，越来越疼了，肚子往下坠。”听到这话，宋池的心更是狠狠往下坠，一张脸都吓得失去了血色，抖着手将女人抱起来。来到榻前坐下，将他搂在腿上，一只手捂在他肚子上，是这里疼吗？我给你捂一捂，一面暗暗推送内力，将一波波的温暖送入女人的小腹上。苏皎皎靠在他胸膛上，疼得乱抽泣，疼疼。可乐，拿颗解毒丸给我吃吃。可乐翻了翻荷包，小姐没了，都被你吃光了。宋池心底焦急万分，还不敢表现出来，一面低声哄着。再忍忍，御医马上就来了，回头我让李御医给你配一堆的解毒丸。一面抬头对着外面扬声叫：“再去几个人，把李玉衣给我背来。”苏皎皎疼的眼泪扑簌簌往下落。要是有个止疼针，打一针就好了。宋池看着他晶莹的泪珠子，心疼的不要不要的，心都软成了一块一块的。不哭了，不哭了，再忍忍。第一次知道，他竟然是个如此心软的人，哭的他心都要碎了，恨不得自己代替他受罪。低头，情不自禁吻在他眼睛上，吻走了他的泪珠子。李玉衣的药箱刚刚背上，就被江回一把扯到了背上。下一秒，就一个提气纵身，径直跃上了房顶。李御医毫无防备，几乎吓尿了。哎呦呦，使不得，使不得呀！老夫要死了呀！江回置若罔闻，一通行云流水的漂亮飞纵，飞檐走壁，很快就回到了明月院。王爷，李御医到了，一把将浑身颤抖的李御医推进了屋里。江回自豪的给可乐眨了下眼睛，还炫耀的举了举手臂，展示了一下他胳膊隆起的肌肉。可乐正交心小姐的身体情况，懒得搭理他。哼了一声，扭身进屋了。江回，多看我几眼，怎么了？宋池焦急不已。李御医，快点过来，给他看看怎么回事。李御医的头发彻底乱了，胡子都糊在了脸上。他狼狈的将胡子扯下来，稳了稳神，两腿颤抖的走过去，坐在凳子上，按住苏皎皎的脉搏，一双小眼睛还顺便瞅了瞅人家二位的状态。哦，王爷抱着苏姑娘，就跟疼闺女似的。宋池压抑着恐惧，怎么样？是不是中毒了？李御医半眯着眼睛，半仙一样，高深莫测地点点头。嗯，宋池，脸色瞬间苍白如纸，嗓子眼里涌上来淡淡的血腥气。用尽所有办法，一定要治好。苏皎皎一听这话，心里立刻就哇凉哇凉的了。可乐咧着嘴巴，嘴唇剧烈抖着，扑过去哭着说：“李御医，求你一定要救救小姐啊！”李御医愣愣的来回看着这几个人，女子癸水经痛，不需要特别治啊。可乐啊，苏皎皎，癸水。宋池不是中毒，李御医满脸的不忍直视，你们几个哟，就没个忌日子的，怎就一个比一个糊涂哟？
。缩脚脚后知后觉，算了下时间，确实到日子了。最近各种忙活，彻底把这事给忘了。宋池还是有点心疼自己女人，这癸水来一次就要这么疼一次吗？就不能让她不疼？这也太遭罪了。苏姑娘略微有一点点宫寒，老夫开点药调理一下，喝了药一会儿就不疼了。宋池仍旧拧着眉头，你先别急着走，在旁边屋里写下来补血滋阴的药膳方子，多写点。李玉一胡乱点着头，那边牛胜也被提来了，一头雾水，心慌慌，不知道自己犯了什么错。王爷，牛胜到了。宋池正给苏娇娇捂肚子，不耐的问：“他来干什么？您让将他提来的。”宋池这才想到这一茬，没事了，让他走吧。牛胜被送出明月院，整个人还是猛的，这着急忙慌的将他提溜来，靴子都少穿一只，就这么走了。自己是犯错了呢，还是没犯错呢，还是犯了一半的错呢？宋池在榻前围着苏角角，各种的嘘寒问暖，毫不吝啬的用他的内力给女人暖肚子。外面将酒的声音传来：“王爷，王府派人来请您回王府。”宋池毫无耐心的吼回去：“不去，是老夫人派人来请的，说是给长公主接风。”宋池冷哼一声：“还接风？他也配？就说本王没空。”说完，立刻换了一张温柔的脸，低声对苏角角说：“待会乌鸡汤好了，你多吃点，补补。”外面又传来将酒的声音。老夫人跟前的嬷嬷就跪在门口，说：“如果您不去，她就跪死在那里。”宋池烦躁的闭了闭眼。他母亲那个人有时候特别的固执，动不动就拿孝道做法子。跪死的嬷嬷他不在乎，可死在明月院门口就太让人膈应了。角角，我去去就回，走个过场而已，我马上就回来。站起来，走了两步，又不放心的返回，低声补充道：“你放心，我一定保护好自己，绝不让别的女子接近我，绝对衣服脚都不让别人碰一下，保证干干净净回来。”苏角角肚子不舒服，敷衍的摆了下手。宋池全当女人给了反应，亲了亲她的唇，那才走了出去。一出门，一双温柔的眼瞬息间寒彻如冰，唇角勾起一抹邪佞的杀气。袁静溪，长公主是吗？本王正好给你算算今天的账。第137章，你将长公主带在身边。王府的餐厅里摆了几桌盛宴，袁静溪时不时往外面瞅一眼，越来越焦躁。宴会已经开始一会子了，迟迟不见江南王的身影。宋老夫人也暗暗着急，不断的跟嬷嬷低声询问。面对长公主殿下，众人都难免有点拘束，唯独不受影响的只有大爷。宋寒夹了块鹅肉放进柳晴儿碗里，笑眯眯低声说：“夫人尝尝这道菜，多吃点。”柳晴儿敷衍的浅笑了下，没动筷子，也有点期待的向外面看了几眼。这时候，外面传来脚步声，一道挺拔威武的身影走了进来。袁静溪激动的站起来，双眼放光：“王爷，你回来了。”宋池没看公主。给母亲简单行了个礼，宋老夫人半带责怪地说：“又在哪里逗留？怎么才回来？”宋池坐下，很自然地说：“哦，先回了趟家，那人不太舒服，照顾了他一会儿。”袁静溪的脸瞬间僵住，宋老夫人的脸也骤然阴沉下来。他刚才说什么？先回了趟家？依着他的话，这王府倒不是他的家了，外面的那个明月院倒成了家。还内人，一个外事也配他称呼内人？袁静溪手指捏着筷子。越捏越紧，不等众人反应，宋池淡淡看向袁静溪，嫌弃地说：“长公主不在京都待着，来江南做什么？万一出个什么意外，好像江南多不太平似的。”袁静溪的心狠狠一疼，勉强带着笑容说：“我来临安城的原因，王爷难道不知道吗？”宋池冷冷道：“本王很忙，无暇顾及鸡毛蒜皮的破事。若是来参加品茶会的，结束之后，殿下就尽快回京都吧。”宋老夫人都听不下去了：“静溪难得来江南。”我是要留他多住些日子的，从明天开始，让静溪跟着你，你带他到处逛逛。宋池不给面子的冷嗤道：“就算带我，随身也只带角角和我们俩的孩子，带个外人算怎么回事？”此事休提。被宋池一句一句刺得坐卧难安，袁静溪拍下去筷子，直直看着宋池：“宋君兰，皇上有意为你我赐婚，我将是你的王妃，我不是外人。”宋池满不在乎地说：“本王这等权位，绝不会上公主。”袁静溪干脆的表态：“我可以自请免去长公主头衔。”宋池冷下脸来，语气阴鸷：“赐婚圣旨一日不下，你就一日不是王妃。殿下既然在江南，还是要守江南的规矩，最好安分守己点，少拿未婚妻说事。”袁静溪浑身发抖，一张脸难看极了。当着王府众人，宋池这等于狠狠打了他的脸，完全不给他留一点情面。他以前以为这个当年金才艳艳的状元郎是个儒雅谦和的君子，没想到他竟然是如此狠辣无赖的霸王土匪。偏偏他这种霸道强势。攻击性极强的个性，着实令他沉迷。降服这样的男人，才具有成就感。袁静溪生生压下去怒气，勉强笑着说：“
，王爷的叮嘱，本宫都记下了。本王是用过晚膳来的，诸位慢用，本王先走一步。”说着，宋池干脆利索的起身就走了出去。君兰，你停一下。君兰，宋老夫人叫了好几声，宋池都没回头，免费看了一场场公主吃瓜落的好戏。柳晴儿眸底含笑，又闪过一丝伤痛。为什么？表哥偏爱的女人不是自己。宋寒打圆场。好了好了，大家继续用膳吧。母亲别气了，三弟一贯我行我素，又不是一日两日了，别管他了。关键是任谁也管不起啊。袁静熙忍了几忍，终究没忍住，蹭的站起来，拎起裙摆，快速跑了出去。终于在园子里追上了阔步走着的宋池。王爷，静熙有几句话要与你说。宋池步伐毫无停留，竟是装作没听见。袁静熙暗暗咬牙，加快速度，越过宋池，停在他身前，张开双臂。王爷。请听我说几句话。宋池向后退了两步，和他拉开距离，不耐烦地说：“我们之间没有什么好说的，就几句话而已。快点说，本王着急回家，急着回去给女人暖肚子。”袁静熙拿出长公主的气势：“王爷，我是最最尊贵的长公主，全天下还有哪个女人比我地位高？”宋池冷笑道：“在本王眼里，你的尊贵一文不值。本王现在的权势和地位，已经不需要任何外力的加持。”袁静熙愣了下，瞬间没了气势。柔声说：“我来之前，皇上已经将你我的赐婚圣旨拟好，我嫁给你是不争的事实。”宋池点点头：“那我也不跟你兜圈子了。不论谁嫁给本王，都要接受守活寡的现实，在后院做个老实本分的摆设，尚且能活。否则……”袁静熙惊了：“守活寡？为什么？长公主身份尊贵，还是考虑一下，还要不要飞往这火坑里跳？”说完，宋池拔腿就走，走了几丈外，对着身边的江回念叨：“哦。”这女人丑成这样，我差点就吐了。江回，主子，你要不要这么幼稚？袁静熙听到宋池的话，整个人犹如兜头浇了一盆凉水，完全自我怀疑了。他，他就那么丑，心里凉得透透的，都没心思回餐厅继续吃饭了。袁静熙回到给他安排的屋子里，对着铜镜打量着自己的脸。如燕，我真的长得很难看吗？贴身丫鬟柔声说：“殿下别乱说了，您国色天香，高贵明艳，哪里难看了？可是宋君兰说我难看极了。”他都要吐了。如燕给公主梳着头发，奴婢猜测王爷是故意那样说的，是想劝退殿下。袁静熙叹了口气，可不得不承认，他那个外室确实长得比我漂亮很多很多。他那副长相，放在后宫里都吊打所有娘娘。宋君兰有了他，肯定看不上我了。殿下不要妄自菲薄，您无上尊贵，他一个商户女如何能跟您相提并论？如燕，你不用安慰我，我看得出来，宋君兰很喜欢那个外室，她看我的目光特别嫌弃。殿下。事在人为，后宫那些手段，您稍微用几招就能摆平了那个外事。袁静熙眼前一亮，对啊，我可以用我母后当年对付前皇后的招数，明里一盆火，暗里一把刀。第138章，皎皎，本王要奖励。宋池赶回明月院时，在门口见到了等候的舒云川，有急事。宋池将马鞭丢给江回，被手站在舒云川跟前。舒云川送上去一个木匣子，这是苏皎皎让制作的兵器，就什么手枪，什么手雷的。今儿个炼造房赶着出来了，宋池眼睛一亮，露出一抹微笑，立刻接了过去，难得夸了一句：“还知道尽快送来，你脑袋开窍了。”舒云川揣着手，扁着嘴，沉吟着：“有个事商量一下。”他不是开窍了，他是有事相求。明天再说吧。哎，不兴你这样的。舒云川焦急地扯住宋池腰带，满脸委屈：“你这叫过河拆桥，卸磨杀驴。”宋池急着进屋：“什么事？快点说。”舒云川装作很公正的样子，郑大人的闺女，那个郑吉祥，为什么安排在总督府？人家一个姑娘家独自在外不安全，总督府安全。舒云川立刻炸了：“你安排就安排，为什么安排在我住的旁边？我每次回屋都得从他门前经过。”宋池挑了挑眉骨：“他调戏你了？那那倒没有，他能吃了你？这这应该不会。那你吹毛求疵什么？”拍了拍舒云川的胸膛：“拿出你男人的气概来，他个弱女子。”有什么怕的？敷衍完舒云川，宋池快速走进了明月院。独留舒云川吹着晚风，一身萧索，愣了半晌，舒云川才反应过来，跺了跺脚：“好你个宋君兰，有异性没人性，见死不救！”宋池轻盈的走进屋里，先将木匣子交给苏皎皎，讨公的笑着说：“送你的礼物，专门让炼造房赶制出来的。”苏皎皎打开一看，瞬间来了精神：“这是我要的那些武器。”宋池点头：“开不开心？”苏皎皎胡乱点点头。男人凑过去嘴，厚脸皮地说：“是不是该给点奖励？”苏皎皎打发要饭的一样摆了下手，去洗漱完了再说。好嘞。
。男人听话的摇着尾巴去了预防。苏角角摆弄着他的手枪，说是手枪，其实是手柄式的小射弩，射出来的是半指长的弩箭，改良过了，没有箭尾，靠弹射力将小弩箭打出去，一次性能放进去八支弩箭，能连射。至于手雷，其实是稍有爆炸力的烟雾弹，还有梨花暴雨针，就是武侠小说里的那玩意儿。冷兵器时代，宋池的炼造房能做出来这几样，已经非常不容易了。有了这些保命武器在，在遇到危险，他也不怕了，最起码能应付一阵子。宋池洗漱完毕，跑到女人跟前，半跪在脚踏上，抬着脸，满含期待。脚脚奖励。苏脚脚愣了下，几乎忘了刚才敷衍他什么了，一边摆弄着手枪，一边糊弄的凑过去亲了他唇一下。男人心头甜蜜涌动，仍维持着那个姿势。三个兵器要奖励三次。苏脚脚。宋狗子，你这副贱兮兮样子，真心给江南王丢脸！趁着心情好，又凑过去，连着亲了他两下，男人这才心满意足，上了榻，将他搂在怀里，问：“肚子还疼吗？”“不疼了。”“困了吗？”“还行。”“我给你一边捂肚子，一边讲故事吧。”苏角角往他热乎乎的怀里靠了靠，恩行。宋池从旁边摸出来一本书，苏角角一看，脸就绿了。你要讲这？就他那本各种姿势的小禁书？宋池脸一红。换了一本，呵呵，拿错了，拿错了，给你读兵法，不爱听，没意思，那就这本，论证，也没意思，那就游历地理之，行吧，就这个吧。女人满满的嫌弃，宋池忍俊不禁，勾了勾她的鼻子，小坏蛋，本王第一次伺候人讲故事，你还嫌弃上了？男人的声音低沉磁性，缓缓读起来，苏角角肚子上放着他热乎乎的大手，热力源源不断涌来，暖洋洋，舒服服的。很快，他就迷迷糊糊睡着了。宋池以为自己会很难入睡，没想到低头看到女人睡熟后，他把书顺手一丢，搂着香香的一团，眼一闭，立刻就沉入了梦乡里。济世堂已经人去楼空，后院里寂寥的屋里燃着一抹烛火。袁清玲拖着腮帮看着窗外月色，发着呆。夏荷送上来参汤，王爷在想什么？袁清玲脸上带着回忆的沉醉，微笑着，好像又回到了原来。我还是小林大夫。隔几天就能见到角角一次，他眼眸里闪动着深情，柔声呢喃着：“那时候啊，他可淘气了呢，故意打扮的花枝招展的，在我眼前晃。我努力装的不为所动，其实啊，我当事人的好辛苦呢。”夏荷眼睛一酸，福州那边传来新消息了。袁清林的笑容瞬间凝固，搓了搓脸，垂眸喝着参汤，冷冷问：“什么事？”王妃这月的癸水没有来，已经迟了三四天了，不出意外，应该是有孕了。是。袁清林讥讽一笑。淡淡道：“这下子，我那个好舅父总算放心了。”夏荷忍了忍，低声说：“这月十七，要不让我给您解毒吧？他既然能碰了裴雨桐，多碰一个他应该也行吧？”袁清林阴冷的瞥了他一眼，最后给你一次选择：是要做本王的女人，还是做本王的亲信？门口的班春用力给夏荷撇嘴及眼睛，夏荷突然觉出来一股恐惧，纠结一番，咬牙说：“我要做王爷的亲信。”袁清林冷冷一笑：“好，将来你会为你的选择庆幸的。”第二天，宋池亲自送了苏角角来到娱乐城，亲自将她从马车上抱下来，一手牵着她的小手，一手给她拢着头发，老婆婆一样絮叨着：“既然不舒服，就在家里好好养着，飞出来做什么？家里缺你那点钱吗？真不行，我把私库的钥匙给你，你随意花。”我问过御医了，这时候不能碰凉水，不能吃凉物，凉性的水果今天就别吃了。你再敢偷吃冰镇的果子，我就打折可乐的腿。可乐，苏角角听的耳朵都要生茧子了。一大早，这货就反复的交代，也不嫌啰嗦。好了好了，我知道了，记住了，你快去总督府吧。宋池被女人推得转过身，又转回来，弯腰低头亲了亲她的唇，警告一句：“别看男人脱衣服。”嗯，苏角角无奈的胡乱点头，她那才恋恋不舍的上马离去。坐在不远处马车里，偷偷看着这一切的袁静熙，极度的扣紧指甲。想不到那个冷酷霸道的男人，在苏角角跟前，竟然这么温柔，这么深情。好恨啊！眼里充满了阴毒，如焰。行动，第139章。想死你了，小宝贝。苏姑娘，袁静熙从马车上下来，笑眯眯的走过去。苏角角略挑了下眉骨，这位长公主笑得真像容嬷嬷啊。殿下，袁静熙热情的拉住苏角角的手，一面打量着娱乐城，一面笑道：“这娱乐城听说是苏姑娘的，我与苏姑娘一见如故。”咦，慢着！苏角角抽回自己的手。向后退了一步，我记忆不好，有点糊涂了。昨天去金缕阁要杖毙我的人是殿下您吗？还一见如故，撒谎请检点稍微能糊弄人的
，好不？袁静熙的笑容僵了下。哦，昨天啊，那是误会啊！瞬间拉下脸来，质问身边的丫鬟如燕：“是谁在本宫跟前乱嚼舌根，将苏姑娘谣传成心思歹毒的妖女？查明后，严惩不贷。”如燕，奴婢遵命。你瞧，苏姑娘是误会，本宫出来江南，想和苏姑娘做朋友呢。苏娇娇很认真的摆手：“不不，我不配和殿下做朋友。”你那什么，不用查了，那不是谣传。袁静熙，嗯，我呀，确实心思歹毒。就我这长相，送我去妖女也恰如其分。袁静熙，有这么评价自己的吗？这让他怎么往下接话？苏娇娇撩了下头发，我这样身份低微的坏女人，只配让殿下厌恶，可不敢和殿下做朋友。就袁静熙这种级别的绿茶婊，在他这位绿茶祖宗跟前，还想耍大刀？他真傻乎乎把这位当朋友，他就可以 b a r b e 了？他长得很像傻子吗？袁静熙将笑着说。为了让苏姑娘相信我的善意，我今天特地来你的娱乐城捧场。哦，太好了，欢迎欢迎！我们这里除了消费高，其他都特别特别好。殿下请进。送银子的他不拦着。袁静熙和苏角角并排走向娱乐城，如燕袖子下面的手指略微一动，只见娱乐城的牌匾凭空降落，直直砸向苏角角。苏姑娘小心！袁静熙扑向苏角角，砰！一声，牌匾被踢到地上，碎了。江九站在旁边，站如松。脸如钟，黑钟，他恼怒地抖着自己划破的裤子，吼道：“谁？哪个鳖孙弄下来的牌匾？”裤子划破一道口子，能露出里面的大裤衩，他气得跺脚：“有种你坑我感情，也别坑老子银钱。”裤子刚换的，如燕的脸很难看，袁静熙的脸也有点僵硬，看了看苏角角，苏姑娘，刚才好危险，我一心想要救你。苏角角赶紧说：“还好你没救成，要不我罪过就大了。现在好了，殿下消费我不用给你打折了。”袁静熙，苏角角看了下牌匾，笑得诡异。这可怎么办啊？牌匾坏了，王爷要不高兴了。袁静熙心里一颤，怎么？就那牌匾是王爷亲笔所写。袁静熙，苏角角一直好好的，殿下一来，他就坏了。这真是福星高照啊！袁静熙气得脸皮痉挛，几乎都要装不下去了。池渊玉衣妹飘飘走了出来，苏老板怎么才来？都等你了。苏角角眼睛一亮，袅袅挪挪走过去。哎呦，渊玉小宝贝，人家都想你了。池渊玉被瘆得一个哆嗦，傲娇的低声说：“嗨嗨，想睡本少主，得再另外拿挣钱的方案来换。”苏角角无语：“睡你个大头鬼！”他是想祸水东引。同样压低声音说：“看见没？后面那位是长公主，拿下她，你能挣更多钱。”池渊玉一脸兴趣缺缺：“智者不入爱河，除非遇到富婆。”池渊玉，苏角角给他几下眼睛，今天不宰他几万两。你不配当御禅教少主，上！池渊玉被推得一个趔趄，几步来到了袁静熙跟前，暗暗咬牙，他咋觉得他像是苏角角的狗？袁静熙饶有兴趣的看着池渊玉那张完美精致的脸，这位是？苏角角笑得狡猾，殿下，这位是我们娱乐城的经理渊玉，就由他带着您熟悉一下娱乐城。袁静熙正愁没有接近苏角角的渠道，看这个意思，这个美男子和苏角角关系有点暧昧啊。宋君兰如果知道他宠爱的外室，还偷养着个小白脸。姓苏的还能有活路，好，那就请渊玉带路吧。池渊玉无奈的瞥了一眼苏角角，浅笑道：“殿下，请。”袁静熙带着如燕，跟着池渊玉走进了娱乐城的女兵部。苏角角叹口气：“都是送狗子的烂桃花惹的祸。”可乐，去跟王爷说一声，就说他未婚妻把牌匾咒坏了，他未婚妻惹的祸，让他来买单。可乐点点头，走了几步，回过味来。这些话，如果他传给王爷，估计自己会遭殃。于是揉了揉还有点疼的胸，叫道：“江九！”江九凭空落下，一条裤腿扯破了，大咧咧露着他精健的大腿肌肉。干啥？刚才小姐的话，你去汇报给王爷，我还有事。传话可以。江九抖着腿，你得给我缝裤子。可乐瞪眼，都破成这样了，直当的凤马，直接换一条不得了？那不行，换还要花钱。你给我缝裤子，我就去传话。别忘了，昨天我还救了你。不提这茬还好，一提这。可乐胸口更疼了，咬牙切齿点头。行，我给你缝。江九嗖的一下消失了。江三在总督府追上了江九，哥哥，你怎敢让可乐缝裤子？好容易才摆脱他，现在想想他送的晚饭，他还只打嗝。我是为了省钱。江三一把抓住江九的手腕，哥，我给你缝。江九认真一想，深以为然，点头。对，可乐那丫头太花痴，咱俩如此英俊，好容易摆脱她，不能再招惹。江三用力点头。所以啊，晚上我去找你，给你缝裤子。嗯，墙头下面抱着胳膊的江回，脸色阴沉沉的。
，缝裤子。哼哼，不送饭又改新花样了。低头看了看自己的新裤子，要不想个法子弄破了它。江九把苏角角的话背书一样，原封不动的学给了宋池。宋池瞬间变了脸色，一把将茶壶砸了出去。嗖、so, ！江九反应敏捷，快速侧头，险险躲过了这一灾。瞬间明白了一点。难怪可乐不来传话，感情危险系数太高啊！那个花痴丫头，想不到还挺尖。第140章，男人靠坐不靠说。舒云川悠哉的劝道：“有什么好气的？人家苏角角没说错，袁静熙就是你未婚妻吗？”宋池狠狠瞪了他一眼：“信不信，今晚我就能让袁静熙变成你的未婚妻？”舒云川一抖，立刻很没骨气的改口：“这个袁静熙太可恶，还没嫁给你，就这么做。”宋池用手指按着太阳穴，烦躁的说：“袁静熙一来。”我觉着我在角角心目中的分数变低了，本来就不高。宋池幽冷的瞥过去一眼，吓得舒云川用扇子挡住脸。宋池丢过去一本书，舒谋士，你说怎么才能让角角待见我一些？舒云川很认真的想了下，你别缠着人家，放人家自由。哎，君兰，冷静啊！宋池提着刀杀向舒云川，吓得舒云川围着桌子惊叫。宋池刀尖对着舒小鼠，再给你次机会，你这是难为人嘛？人家苏角角不喜欢你，你怎么做？他都不会待见你，刀剑无眼，你还来真的？啊？两人围着柱子转圈，连个好主意都拿不出来，留你这么个无用的谋士做甚？有主意，我有主意。讲。舒云川扶着膝盖喘气，你，你除非娶她为正妃。宋池放下刀，眼睛发亮，嘿，这还真是条路子，指不定能打动他。舒云川愣了，我就胡说的，你还当真了？他那身份当不了正妃啊。不，宋池眯起眼睛。认真的思虑着，能当，只是还不到时候，时机到了，本王的正妃就必须是苏角角。舒云川疲惫地点点头，是，可现在还没到时候嘛，和朝廷暂时还不能撕破脸皮。你将这打算先告诉苏角角，他肯定高兴。不能说。宋池垂下眼睫，他知道的越少越安全。舒云川撇嘴，嘀咕：“切，还挺会心疼女人，怎么没见你对我这么体贴过？”宋池抬眸，似笑非笑道：“再说了，男人嘛。”不能靠说，那靠什么？宋池邪笑，靠坐。哈哈，你个光棍狗，你不懂。舒云川，还能不能正经聊天了？门外的江九听得一头雾水，看向旁边的江回，问：“王爷说的靠坐，做啥？”江回嫌弃的瞪了他一眼：“做梦。”江九，娱乐城里，池渊玉和牛芳菲将袁静熙恭敬的夹在中间。袁静熙，渊玉，苏姑娘和你关系不错呀。池渊玉，殿下。美男子陪酒是这里的特色，您试试。牛芳菲，给殿下来888的陪酒套餐。袁静熙，渊玉，苏姑娘一个月给你多少银子啊？池渊玉，殿下，台上走秀的是今年限量款的睡衣，值得您拥有。牛芳菲，给殿下来三套最新款睡衣，一会儿是给拉丁舞买花捧场，一会儿是新款头饰，一会儿是抢丰胸神器，一个时辰不到，如燕和包里的三万两银票就花没了。袁静熙看着手边一堆乱七八糟的东西。懊恼的牙都疼了，一句话没套出来。再去看池渊玉那张含笑的无懈可击的俊脸，就觉得太阳穴突突的跳。一打听，苏角角已经去了金缕阁，他咽下这口窝囊气，立马赶去金缕阁。一不小心又被苏角角哄着买了五千两的衣裳，一面暗暗肉疼，一面笑着说：“苏姑娘，我是真心把你当朋友的。”这时候冲进来一个蒙面壮汉，手持大刀，冲着苏角角就砍了过来。“苏姑娘，小心！”袁静熙再次扑向苏角角。不料苏角角一手推开他，一手掏出来个什么物件，对着壮汉，丢！一下，壮汉心口中了一箭，下一秒就仰面倒地。袁静熙震惊的傻了眼，苏角角对着手枪吹了吹，这手枪还不错。江九把这倒霉鬼拖下去，好生审问。袁静熙紧抿着唇，手指暗暗捏紧，他就想表演个美女就美女的戏码，咋就这么难？苏角角笑着说：“殿下，这刺客想要对您图谋不轨，多亏我出手相救。”殿下不必多谢。袁静熙气的脸皮青抖，你怎知他不是冲你来的？我一个普通百姓，杀我帮我都没用。倒是殿下树大招风。袁静熙干笑，他派来的人倒成了苏角角救他了。苏姑娘，你能舍命相救，本宫深为感动。看来苏姑娘也把我当做了朋友。这样，明天我想去青云寺上香，请苏姑娘一同前往，可好？苏角角垂下眼睫，看着自己的手枪，隐藏起一抹冷笑。行啊，殿下抬举我。把我当朋友，我怎么好拒绝殿下的邀约？袁静熙这才露出一抹真正的笑容来。看看外面天色，马上就要傍晚了。袁静熙和苏角角对坐喝茶，也不说话，偶尔尴尬的笑一下。终于。
：“娇娇，忙完了吗？我接你回家。”宋池宠溺的声音传进来，紧接着那道飘逸的身姿走了进来。看到他那英俊非凡的脸时，袁静熙禁不住露出一抹痴怔。看到袁静熙，宋池的脸瞬间沉了下来。你怎么在这？语气里毫不掩饰的厌恶。袁静熙温婉羞涩的一笑，柔声说：“静熙谨记王爷的教诲，深知昨天做的不对，今天专程向苏姑娘道歉。而且我发现苏姑娘人漂亮又聪明。”特别招人喜欢，我是他为好朋友。宋池暗暗紧张的瞅了瞅苏皎皎的脸色，发现他没有生气的迹象，那才略略松口气。算你识时务。你说你来江南干什么？我送给皎皎的牌匾，一直好好的，你一来就坏了。说完，立刻转为讨好的语气，对苏皎皎说：“皎皎别急，本王明天就再送你一块新牌匾。”心里想的是，你如果敢趁机去让牛胜写牌匾，他绝技要掰断牛胜的牛蹄子。袁静熙抢着表功，王爷，那牌匾不知道为什么突然掉下来。当时我第一时间就去保护苏姑娘了，还有刚才有个杀手冲进来，我也首先挡在了苏姑娘身前。王爷请放心，我拎得清自己的身份，今后王爷看中的人，静溪定当全心关照。宋池的脸色这才稍微好看点，看来袁静溪还算是心里有数，只要他对皎皎友善恭敬，他就容他多活几天。上前搂住苏皎皎的腰，带着她向外走，低头柔声问：“今天肚子没疼吧？没，偷吃两果子了吗？哎呀，没有。”宋池眼里只有苏皎皎，两人亲亲密密走到马车前。宋池小心抱她上马车，她也紧跟着进去了。袁静熙半晌都没缓过来，心里刀割一般的疼，眼底划过一抹狠戾。苏皎皎必须死！马车上，宋池以给苏皎皎捂肚子为借口，抱她在他腿上，忍不住在他唇上多嘬了几口，略微烦躁的问：“哎，癸水哪天才走？”苏皎皎拧了他脸一把：“明天长公主邀我一起去青云寺上香。”宋池想了下：“我给你多派点人手保护你。”我看袁静溪应该是被我震慑住了，老实多了。苏皎皎笑而不语。果然，男人看女人和女人看女人完全不同。他远远低估了女人的嫉妒心。那他就让宋池好好看看这位长公主有多老实。第141章，打湿的衣衫似透非透。两人回到明月院，一进门，罗管家就迎上来说：“王爷，苏姑娘，苏老爷一家三口来了。”我爹娘，苏皎皎有点意外，毕竟自从她搬到明月院以来。他父母都畏惧江南王，从来没来过这里，而且两处离得近，有点什么事，告诉他一声，他直接回苏家就行了。宋池一挑眉骨，严肃地质问罗管家：“可要好好招待他们？”罗管家点头如捣蒜：“放心，老奴心里有数，招待的可隆重了，上的都是最好的茶点果子。”宋池满意地点点头，牵起苏皎皎的手，走进屋。两人走进待客厅里，苏东阳和陈氏赶紧起身，准备给江南王行礼，被宋池快走几步拦住了。岳丈、岳母无需多礼，快快请坐。突然冒出来的岳丈、岳母的称呼，直接惊呆了苏家夫妻，连苏皎皎也愣了。苏东阳既惊讶又惊喜，不敢置信的哆嗦的问：“王王爷叫我啥？”岳丈、岳母请坐。以前晚辈做事鲁莽，还请二老多多包涵。自从他下午想明白了之后，就觉着苏皎皎将来一定是自己的王妃，那苏家人就铁定是自己的岳家。而且人是很奇怪的，现在见到苏家人，就有种自然而然的亲切感。爱屋及乌，苏东阳在傻乐。陈氏不明所以的看了看闺女，不懂江南王突然之间为嘛这么近乎了。苏皎皎一点都不开心，名不正言不顺的乱叫什么。他扯了扯宋池的袖子，叫叔父神母就好。一边说着，一边狠狠的瞪了一眼他爹，吓得苏东阳赶紧合上嘴巴。宋池很想告诉苏皎皎，将来他一定会让她成为正妃，可又暂时不能说，就很别扭的威严的表态。本王偏偏就要叫岳丈岳母。那瞬间迸发的凛然王者气势。吓得苏东阳浑身一抖，缩了缩脖子。下一秒，就听到自家闺女凉凉来了句：“再乱叫，从此就睡书房。”刚想劝劝闺女别惹怒可怕的江南王，没想到江南王瞬间就从老虎怂成了狗。那么清雅俊美的一张脸，舔着讨好的笑：“好好好，听皎皎的，叫叔父神母。”说完，还毫不尴尬的向苏家夫妻委屈告状：“皎皎成天欺负我，您二老也管管。”苏东阳，陈氏。怀疑江南王换了个心，生来就一直被当作多余空气的苏权不满的叫道：“姐夫，开饭吗？我都饿死了！”一声“姐夫”叫得宋池心花怒放，马上开饭，万万不能饿着我小舅子，正是长身体的时候。可乐、白扇，不等苏皎皎反对，掏了一块玉佩送给苏权，胡乱夸着，越来越聪明了。苏权都有点纳闷，他啥时候变聪明了？不过皱着眉头嫌弃地说：“我不喜欢玉佩。”苏东阳吓得低声斥责。放肆！宋池弯腰看着轮椅上的苏权
，好脾气的问：“那你喜欢什么？”刀，像姜回腰间别的那种。宋池想了下，那刀太沉了，你拎不动，等你长大了再给你。不若，给你把精巧锋利的小匕首。我五年前打仗时得了一把好匕首，上面还镶嵌着宝石。苏全两眼放光，行，行，姐夫你真好，比我爹娘都好。宋池满足的抿嘴笑了，接着就听到苏全下一句：“要不你给我当爹得了。”宋池的脸一黑，摸着这小子的脑袋，郑重地说：“那辈分就乱了，我是你姐夫，这辈子只能是姐夫。”一家五口难得凑在一起吃饭，开始苏家夫妻还拘着，慢慢就放开了。他们家习惯了边吃边聊天，天一句地一句的瞎聊。苏角角这才明白父母来这里的原因。苏全在家憋坏了，执意要去学堂。苏东阳发愁地说：“当初在学堂，咱是商户，就受人欺负。他现在腿不行，坐这个轮椅去学堂，还不更招人欺负？”苏角角劝道：“小全子，要不请个先生在家里教你？”“不要，没意思，我就要去学堂，受欺负我也受着。不是他多爱读书，而是太闲了，就想去学堂凑热闹。”宋池安抚地说：“明天我送苏全去学堂，给他镇镇场子，我倒要看看谁敢欺负本王的小舅子。”苏全拍手：“行，姐夫你真好。”我爹娘还说：“你又坏又凶。”苏东阳和陈氏一起吓得连连咳嗽。宋池脸上讪讪的，苏角角看了看一圈人，不知道为什么禁不住笑了。临走前，陈氏提了一嘴：“来的时候看到院子里有一只鸳鸯，不都是一对吗？怎就一只？”苏角角、宋池、可乐，哦。那是鸳鸯啊，难怪味道怪怪的。宋池安排了王府的豪华马车，将苏家三口送走。晚上，宋池给苏角角讲故事，拿到手第一本书，偏偏又是那本小禁书。男人翻了几页，将书一丢，低头抱着女孩就乱亲起来。美人在怀，越来越燥热。角角，什么时候才行啊？熬死人了！苏角角随他摆弄，反正最后难受的是他。他在他胸前抬眸，一双眼都要着火一般。我都奇怪。原来我二十六年是怎么熬过来的？苏角角打了个哈欠，我也奇怪。你说，你是不是千年狐妖？要么就是给我下了蛊，本王一世英明，怎就被你迷成这样？苏角角睡着后，宋池蹑手蹑脚去了浴房，冲了一通凉水。舒云川在义正殿里忙活完所有的事情，将一切归拢整齐，又看了会书，才慢悠悠往住处走。突然听到旁边有笑声，他下意识扭脸去看，就瞧见一道袅娜的身影在月色灯笼的映照下显得曲线玲珑。女人似乎刚刚洗完头发，披肩长发随着转身飘飘洒洒。待她转过身，被水打湿了的前襟几乎透明一般。舒云川看得一个机灵，慌得瞬间忘了该迈哪只脚了，一头撞在了树上，接着就扑通一声歪进了池塘里。快救人！等到舒云川被人从水里捞起来，迷迷糊糊睁开眼睛，正对着女人隆起的前襟，那似透非透的薄衫映入满目的雪白。舒先生，你没事吧？啊！舒云川嗷一声惨叫，手脚并用。连滚带爬的跑了，好心救人的郑吉祥，转脸看自己丫鬟，问：“我长得很吓人吗？”第142章，还是乖乖顺从了我。第二天一早，宋池和苏角角一起吃过早膳，走出明月院，就看到门口等着两拨人：长公主袁静溪，轮椅上等着去学堂的苏全。姐夫，我刀呢？宋池将匕首交给苏全，那匕首一看就非同凡响，就连刀鞘上都镶着宝石。哇！苏全两眼放光。开心地摆弄着心得宝物，袁静溪从马车上下来，满脸的平易近人的笑容。王爷，苏姑娘，山上凉，苏姑娘多带件衣裳。王爷，放心吧，我会替您照顾好苏姑娘的。堂堂长公主能把身段放得如此低，应该算是老实本分的。宋池略略点头，殿下是聪明人，聪明的选择有时候能带来意外的生机。这话的意思是，你袁静溪乖乖做个不惹事的摆设，本王就能让你活着。袁静溪在宫廷长大。当然听得懂，心里在冷笑，面上却非常诚恳。王爷放心，静溪已然想通了，我别无所求，只求平安。宋池冷冷点头，又不放心的转身交代苏角角，觉得不舒服就赶紧回来，上不上香的就那么回事，就当散散心得了。苏角角点点头，几辆马车都走没影了，宋池还呆呆望着远处。姐夫，姐夫，啊！宋池这才缓过来，怎么了？我姐都没影了，你就别看了。赶紧送我去学堂吧！男人恍然，这才想起来还有这一茬，将苏全抱上马车，他陪着小舅子坐在一起。姐夫，刚才那个绿茶婊是谁？长公主袁静溪。咦，绿茶婊是什么？是我姐姐对坏女人的称呼，心里想的和嘴上说的正好相反，就是绿茶婊。我姐专门教给我怎么辨别这种坏女人，以防我长大了被骗走。
。宋池听得暗乐，不愧是苏皎皎，总是语出惊人。这交给自己弟弟的都是什么乱七八糟的？你觉着长公主是绿茶婊啊？绝绝对对的是，我是我姐一手教出来的，剑表能力杠杠低。苏全这惠子觉得自己可牛逼了，那女的笑容是假的，话也是假的，惺惺作态。别想逃过小爷的火眼金睛，绿茶婊，妥妥的。宋池开始还觉得好笑，渐渐神色就凝重起来。袁静溪嘴上说的和心里想的是相反的吗？他那天把话说的那么残酷，他不该不惜命啊。苏全勾着兰花指，捏着嗓子：“小哥哥，你人这么好，你未婚妻怎么能这样对你呢？如果是我，我就舍不得。我要是能有个你这么好的未婚夫，那我一定什么都听他的话。”姐夫，绿茶婊经常这样说话。宋池被苏全逗笑了，爱怜的摸着他的脑袋。等你腿好了，我给你找几个武师傅，教给你功夫。嗯，好，太好了，我也想当大英雄。姐夫，你真好，要不你考虑一下，你当我爹吧。宋池，江南王亲自送苏全去了学堂，将学堂所有人都叫出来，亲自告诉大家，苏全是他江南王的小舅子，谁敢惹苏全，就等于惹江南王。还顺手留给苏全两个侍卫照顾他。这下子，学堂瞬间轰动了。苏全一下子成了名人，学友们恨不得都可劲的巴结苏全。苏全一面显摆着姐夫送的匕首，一面吃着姐夫送的零食。当小霸王的感觉真他娘的爽啊！宋池来到总督府，先被舒云川给吓了一跳。你这脸怎么回事？哼，你还好意思问？还不是你害的！舒云川的额头肿了一个青包，看上去像是寿星佬，有点可笑。与我何干？非把郑吉祥安排在我旁边，我被他吓得还活着，算是侥幸了。宋池嗤笑道：“人家一个娇滴滴的千金小姐，把你吓成这怂样，真给男人丢脸。本该去处理政务，可宋池回想到苏全的话，心里就有点没着没落的。舒云川，你最近运气有点背，不如去青云寺上的香，求个转运签。”舒云川眼睛一亮：“算你有点良心，还知道关心我。”走，宋池一马当先，纵马疾驰。他才不是黏糊女人，他是陪着谋士去上香。舒云川抱着江回的腰，颠得几乎要吐了，哀怨不已。为什么不坐马车啊？苏皎皎来到青云寺，一面走一面打量四周环境。苏姑娘，小心脚下，我扶着你。袁静溪柔声提醒着，扶着苏皎皎的胳膊，既体贴又卑微。苏皎皎暗暗佩服这位长公主，第一天还那么趾高气扬，转脸人家就能将自己打造成卑微的丫鬟做派。她自己如果不是个绿茶，真能被这人骗过去。谢谢殿下，殿下真是温柔体贴。我们是朋友，以后就叫我静溪吧，我叫你皎皎。那怎么敢呢？两个绿茶像是一对好姐妹，虚情假意的说笑着，走进了大殿里，纷纷上了香，给了香火钱，还各自求个了签。一个小沙弥行礼：“二位施主有缘，我们空无大师邀请二位去后面禅室解签讲经。”袁静溪惊喜道：“空无大师，太荣幸了！”皎皎，我们去听听大师的教诲。苏皎皎含笑点头，她倒要看看这位长公主到底想搞什么名堂。一直向后走，来到挨着后山的禅房，空无大师。只请二位有缘人进入，其他人不得入内。可乐，我不算人，我是我们小姐的尾巴。小沙弥挡住可乐，可乐准备用他傲人的体重和他对抗。苏皎皎捏了捏可乐的脸蛋，给他眨了下眼睛。可乐不得无礼，听从小师傅的安排，在外面候着。哦，吃起来的这五花三层的肉肉瞬间没了用处。苏皎皎和袁静溪走进里面的禅房，小沙弥说：“二位稍等，空无大师马上过来。”苏皎皎和袁静溪各自坐下。袁静溪突然皱起脸，哎呦，我好像吃坏了肚子。皎皎，你先坐，我去一下茅厕。说完，捂着肚子走了出去。袁静溪刚出去，就听到房门处传来轰隆轰隆的声音，从上面竟然落下来无数的石壁，将这个禅房封住了。从石像后面走出来一个高大壮实的和尚，满脸横肉，面带色笑，一步步走进苏皎皎。小娘子，想不想和贫僧风流快活，共赴云雨？苏皎皎镇定地站起来，冷冷看着他。他直勾勾盯着他，一边解着腰带。这是石洞，谁都进不来。你就算叫破喉咙，外面都听不到。我劝你还是乖乖顺从了我，我保证让你快活似神仙。嗨，第143章，一环一环的修罗场。苏皎皎太过于镇定，镇定的都让壮士男人有点忐忑了。小娘子，给个反应呗，难不成你是个聋子？他腰带都解开了，这女人连个惊慌的神色都没有。苏皎皎冷笑一声：“你是刚剃的头？”男人一愣。下意识摸了摸光脑袋，你怎么知道？为了假装个身份，也是挺拼的。苏皎皎往后退了几步，仅仅是风流快活吗？啥？不应该是先什么后杀？男人，他怎么连这都知道？
。苏角角一看他的表情，就明白自己猜对了，不愧是长公主的手笔啊，确实够狠的，一出手就是夺人性命。你想过没有？收拾了我以后，你以为你还能活？男人直接恼怒了，少说这些废话，好好的伺候大爷，老子想说畅快了，能给你个痛快的死法。男人凶相毕露，步步逼近。苏角角缓缓掏出来手枪，对着男人露出一抹温柔的媚笑。笑得那家伙一愣，下一秒就听到“彪”一声，一箭飞速射出。男人一个灵活的闪身，竟然避过了那一箭。苏角角的笑容僵住，接着又连着“彪”彪射了两箭。没想到那个男人看着憨壮，却是个武功高强的，左躲右避，轻松就避过了两箭。苏角角心下一慌，男人狞笑道：“昨晚我就知道，你手里有个厉害的武器。”苏角角暗道：“不好，昨天在袁静熙跟前提前露了手枪，人家这是早有防备了。”男人一个纵身跃到苏角角身前，抢过他的手枪，顺手一丢，接着牵着他的杨柳细腰，顺势将他放倒。哎呦，人家的腰啊，你轻点吗？女人突然娇滴滴的嗔怪道。那声线，那婉转的调调，电的男人禁不住抖了抖。再对上绝美佳人那双如水如雾的美眸，脑袋一懵，感觉意识都全麻了。难怪都说温柔香，英雄种，下意识就放轻了力量。苏角角趁着这个空隙，掏出来一个很小的瓶子。对着男人的眼睛吃，喷了一下，哦！男人双眼剧痛，翻到一侧，捂着眼睛，浑身发抖。苏角角赶紧爬起来，还好他提前自制了防狼喷雾，捡起来手枪，对准了男人的腰带下面，毫不手软，飙射了一箭。男人接着爆发了惨绝人寰的哀叫声，疼得整个人抖得像是煎锅上的鱼。苏角角坏笑道：“哎呦，一个大男人叫这么想做什么？有那么疼吗？男人，这种痛只有男人懂。”苏角角凉凉地说：“想不想同样的位置？再来一剑。”男人吓得几乎要尿了。“不要，不要！”女侠饶命啊！小人有眼无珠，小人该死，求女侠饶命！说，你原本的计划，杀了我之后，你从哪里离开？石像后面有道门，石门从那里能够直通后山。苏角角得到了想要的答案，讥讽道：“哎呀，你可真没骨气，就挨了那么一小剑，你就承受不住了。”男人，你是女人，你不懂。也不看看那一箭射在了什么地方。苏角角来到石像后面，发现了个凸起，用力按下去，石像没有丝毫变化。喂，别抖了，你给我过来，打开石像的门。男人眼睛几乎瞎了，关键位置还扎着根剑，整个人都快不行了。好容易挪到石像后面，用力试了几次机关，石门都没反应。男人脸色大变，机关坏了，怎么会这样？苏角角冷笑道：“不是坏了，而是被人破坏了。一开始，你注定就是个弃子。”男人本就疼得蜡黄的脸，瞬间淌下来冷汗。前后想明白之后，气得咒骂：“奶奶个熊的，竟然想要将我一并杀人灭口，简直不讲江湖道义！”苏角角，你干这种阴损坏事的人，也配提江湖道义？突然，旁边传来哗啦啦的流水声，苏角角绕到后面一瞧，高处的墙壁开了个洞，一股水源正向里面喷涌。瞎子男人紧张地问：“怎么回事？这石洞后面是什么？”“是一个湖。”“嗯。”湖水正在向这里面灌，男人，苏角角凉凉地说：“看这流水的速度，我们很快就能被溺死在这栋屋里。不知道是气的还是疼的。”男人瘫坐在石像那里，咬牙切齿地骂起来：“奶奶个熊的，杀千刀的，无耻之徒，生了儿子没屁眼。”苏角角抱着胳膊，想通了袁静熙的这套阴谋。等到宋池费劲巴拉地凿开石壁，他已经被淹死了，而且还是和一个男人一起死的，责任都在假和尚。找不到袁静熙头上，自己死了都不光彩，还和别的男人有染，估计宋池莲给他安葬都嫌弃。哎呀，长公主殿下好算计啊，连他死后都算计，不愧是宫廷出来的，一面伏低做小，一面暗藏杀机。袁静熙像模像样的去了一趟茅厕，慢悠悠出来时，如燕凑近了他，低声汇报，一切都按计划执行，没出现任何纰漏。袁静熙勾起一抹阴笑，算着时辰，放水。是，他来之前。专门带来了江南宫室密扎，里面是大内搜刮的江南各地的机密宫室，比如这青云寺挨着后山的石壁洞屋，以及连接后山湖水的机关。他派人按照密扎上面稍微修整，就成了他送给苏角角的修罗场。回到禅房处，装作很难受的念叨着：“是不是水土不服啊？肚子好不舒服，看来今天要少吃点了。”见到可乐在门外急得团团转，关切问道：“这丫头，你这是怎么了？”可乐泪汪汪的，里面刚才传来很大的动静，这房门就怎么都打不开了。什么？袁静熙满脸震惊和担忧。如燕，快去开门，苏姑娘还在里面呢。如燕用力推门，房门纹丝不动。她对着主子摇摇头。
。袁静希急的叫道：“叫寺庙的人来看看怎么回事，多叫人来。”宋氏一队人马来到了青云寺，很多香客一看无数的带刀侍卫，都吓得纷纷避让。第144章，他满满的恐慌和绝望。宋池快速走进青云寺，锐利的目光静静的四下寻找，对着空气低声吩咐：“江一，去找找他在哪里。”是，凭空有人回复了一声，什么都没发生一般。君兰，哎呦我的腰啊！君兰。你等等我啊！舒云川扶着腰，踉踉跄跄走过来。这一路的纵马，颠得他五脏六腑都移位了，现在脑袋还昏昏沉沉的。走到宋池身边，不悦的抱怨：“陪人家来求个签，你也不说，等等我。”江回很想提醒舒云川，他们主子来青云寺，应该不是专门来陪他的。不过他现在没空，他也在360度转着脑袋寻找可乐的影子呢。主子，我去后厨找找。宋池，江回轻盈的跳跃出去，心里想。哼，就可乐那贪吃样，肯定在后厨翻找人家寺庙的素食。舒云川指着前面大殿，君兰，走去那边，那边是求签的地方。想了下，又笑了，睨着身边英姿勃发的男人，低声说：“不若，你也和我一起求个签，指不定签上就让君兰专心事业，断绝女色。”哈哈哈，将一瞬间落地，吓了舒云川一跳。主子，苏姑娘在后面的禅房里出事了。嗯，宋池心里一凛，拔腿就走。走了几步，干脆运用轻功奔跑起来。舒云川愣在当场，半晌才回过味来。苏角角也在这。我说你突然关心我了，还以为你有点良心了。感情你是为了他来的。赌着气，想自己去求签。走了几步，还是向后面走去。哎，他这该死的好奇心啊！宋池突然降临后山禅房，袁静溪吓了一跳。王爷，您怎么来了？宋池脸色冷厉。苏角角人呢？袁静溪眼圈瞬间就红了。边说边掉眼泪，我和苏姑娘一起进去，等着空无大师解签。我可能是水土不服，就去了趟茅厕。回来后就听说禅房的门竟然打不开了，苏姑娘在里面，我都急死了，恨不得一头撞开门。宋池将手掌放在门板上，暗暗凝聚了内力，向里面推，那门纹丝不动。他屏息，提起镇龙诀，一掌闷闷打在门板上，哗啦一声，厚厚的木头门板碎成渣，露出里面青色的石头来。江一深吸口气，竟然被石头封住了。侍卫们砸开了窗户，发现里面也是石头。袁静溪哭着惊叫道：“怎么会这样？一个禅房怎么就变成了石头屋子？苏姑娘困在里面，这可怎么办啊？”一边抹眼泪，一边自责又担忧地说：“王爷是静溪不好，没有照顾好苏姑娘，我就不该去茅厕。我拉裤子里我丢人，我都不该去茅厕。王爷，你责罚我吧，我无颜面对你啊。”如燕红着眼圈劝道：“殿下，你就别自责了。”你水土不服，身子不适，人有三急，谁也没想到会这样。可乐像是炸了毛的猫，挥舞着肉拳头，恼怒的叫嚷起来：“飞来青云寺上香，来了飞球签，解签还不让我进，你还出来了？这一环环的，不把我们小姐诓进去不算完。”如燕眼带杀气，大胆，小小贱奴，敢对我们殿下大喊大叫！可乐往宋池身后凑了凑：“我是我们小姐和王爷的奴婢，能管我的只有小姐和王爷。”都闭嘴！宋池烦躁的喝道。阴冷的看向袁静溪，那树林烈的目光看得袁静溪心头一颤，勉强维持住镇定。王爷是静溪失责，袁静溪，本王不管是不是你捣的鬼，今天角角一旦有什么三长两短，本王都不会饶了你。如燕不服气地说：“王爷，您怎能这么对待我们殿下？今天完全是意外，和我们殿下无关。”宋池一扬手，排山倒海的劲风直直拍在如燕身上，下一秒，如燕就飞了出去，跌落在几丈外，哇的吐了一大口鲜血。半晌动弹不得，如燕，袁静溪跑过去，心疼不已，仰脸含泪望着挺拔毅力的男人。王爷，你怎可厚此薄彼？刚才那个丫鬟对本宫不敬，你不说罚她，如燕只是说了句公道话，你就对她下此狠手。宋池看都没看她，冷冷道：“本王素来护短，而且从不讲理。”舒云川颠颠的跑来，擦着汗，看看石门石窗户，又看看脸色阴沉的宋池，又看看那边的袁静溪，不是吧？上个香也能出事，一看宋池微拧的眉宇，便知道他此刻十分焦急烦躁，赶紧说：“君兰，用撞城门的冲车，赶紧派人回去推来。”宋池眯了眯眼睛，低语着：“来回一趟，太耽误时辰。”环顾四周，他的视线定在那棵参天大树上。舒云川顺着他的视线也看过去，正在纳闷他看什么，就看到宋池手指旋转，使出了镇龙诀的招式。轰！一声惊天动地一般的震荡，大地似乎都晃了几晃，接着。就听到咔嚓一声，两人才抱过来的大树断裂开来，然后缓缓歪倒下来。一阵烟尘过后，
，侍卫们已经上前砍着多余的树枝。袁静熙心内巨震。前几日，宫里传来密信，说是怀疑江南王身怀绝技，貌似练成了镇龙诀最高阶。当时他母后大为惊慌，他还不信。瞧这个样子，江南王果然是武功高超。一面畏惧，一面更加痴迷。文韬武略，骁勇善战，英俊潇洒。这个男人太完美了，他必须要得到他。无数侍卫抬着重重的树向石头撞去，砰，砰，一下一下，竭尽全力撞向石头。宋池在旁边，同时用镇龙诀一下下拍向石头，看得舒云川暗暗心疼不已。镇龙诀是这么用的吗？江回赶了过来，前后左右的查看着可乐，惊问：“你没事吧？受伤了吗？”可乐这会子特别脆弱，撇着嘴呜咽：“小姐，小姐在里面。”呜呜呜。江回用袖子给他擦了几下眼泪，心疼不已。别哭了，哭起来可丑了。我去帮忙。说完，加入侍卫们的行列中，一起用力。可乐泪汪汪的看着江回，咬牙切齿：“你那破袖子刮得我脸生疼，还敢说我丑！”轰隆一声，石头被撞碎了。不等众人欢呼，从井口大小的窟窿里猛烈涌出来无数水柱，如喷泉，如瀑布。宋池，舒云川大惊，里面竟然灌满了水。再去看宋池，只见他脸色苍白如纸。一双眼透着无尽的恐惧和悲伤，那是一种舒云川从未见过的绝望。一缕鲜血缓缓从宋池嘴角渗出来，他心口剧痛，心里哀哀的念着：“我的脚脚啊！”瞬间头重脚轻，一个踉跄，多亏舒云川眼疾手快扶住了他。君兰，你别急，你先缓缓。宋君兰，你别吓唬我啊！第145章，这水把人融化了，水柱一直在凶猛的喷涌着，可想而知，这屋里存了多少水。应是灌满了整个石屋。袁静熙垂下眼睫，眼下一抹狞笑。这青云寺的机关设计的真是令他满意啊！舒云川扶着宋池，明显的察觉到宋池的身子在不可控的微微站立着，只能心慌的劝道：“苏角角肯定没事，君兰你忘了，他会有水。”听到这话，宋池眼前才有点聚焦。对，角角会有水，他一定不会死。旁边的可乐哭着反驳道：“再会有水，蜜蜂在里面连口气都喘不到，一样会溺死的。”舒云川恨得牙疼，回身踢了可乐屁股一脚，却被江回灵活的挡住了。果然，听到可乐这话，宋池脸色更差了，连嘴唇都没有了血色。宋池垂着眼睫，心痛的无以复加，好像尖刀在狠狠的剜他的心。角角，你若不在了，我活着还有意思吗？我应该陪伴你共赴黄泉，不论做人做鬼，都将你锁在身边。又一想，这世间既然容不下他的角角，他就该让全天下给他的角角陪葬。他的眼眸。犹如幽深的寒潭，绝望、暴力、杀气轮番在眸中闪过。水停了，宋池竟然没有勇气进去查看。袁静熙第一个哭着冲了过来：“苏姑娘，是静熙不好，没有照顾好你啊！”可乐用他圆滚滚的身子用力一扛，将袁静熙撅到了旁边。“哼，少来，猫哭耗子假慈悲。”凶完袁静熙，转脸哭得稀里哗啦，从窟窿里钻了进去。“小姐，可乐来了。”小姐，袁静熙狼狈地坐在地上。好容易才引下杀意，哼！苏角角人都死了，宋池再是宠爱他又如何？他反正不能让人死而复生。时间可以抹平一切，最经不起考验的就是感情。就算他现在被宋池责罚，可他毕竟是长公主，宋池还敢要了他的命吗？估计连过重的惩罚都不敢。走走过场，一丝一丝也就罢了。过去这阵子，他把宫廷里的秘药用在宋池身上，还怕迷不住他吗？到时候他不仅能得到宋池，还要霸占他。天天都和他颠鸾倒凤，袁静熙装出来万分悲伤的样子。我的好妹妹啊，我们刚刚成为好朋友，你怎么就这么命苦？说着也爬进了石窟窿里。舒云川催促道：“君兰，咱也进去看看吧。”宋池这一刻真的没有那份勇气，勉强吸了口气，拖动了步子。刚刚爬进石屋里，心痛的就几乎不能呼吸了，手是抖的，腿也是抖的，视线都是胆怯的，不敢往屋里看，唯恐看到让他崩溃的画面。直到可乐咧着嘴巴。乐得跟捡了钱一样，在他跟前又跳又叫，他才恢复了神智。王爷，王爷，没有，没有，<笑>没有，没有。宋池这一刻紧张的几乎要晕厥过去。没有什么，没有小姐的影子，这屋里没有小姐。宋池猛然松了口气，想跟着可乐笑，可心中涌上来那股子又酸又疼的复杂感觉，刺得他眼睛瞬间就涩了。舒云川惊叫道：“没有人影！我的老天爷，这水里不会有什么药物，把人给融化了吧？”正要弯腰去试一下水，脑袋上就挨了一记爆栗子。宋池，闭嘴！袁静熙瞪大眼珠子，满屋子乱找，慌得手指乱抖，一颗心几乎要从嗓子眼里跳出来。
，苏角角人呢？他的尸体呢？还有那个和他厮混的男人呢？怎么都消失了？不可能，不可能！这个机关如此精巧，计划如此精密完美，苏角角绝不可能脱身。宋池幽冷的盯着他，长公主，你这脸色不太好啊！袁静熙一怔，用手摸了摸脸，尚算镇定地说：“我是担心苏姑娘安危啊，真怕她出了事。”呵，是吗？难道不是唯恐他不出事吗？袁静熙悄悄抬眸，正和宋池冷酷的视线对上，冻得他一个机灵。王爷怎么能这么想静熙？我真心把苏姑娘当做好姐妹，盼着能和她好好相处。这屋里没有她，我大大松了口气呢。宋池已经猜测到，这屋里肯定有其他暗道暗门。为了防止袁静熙在这里做手脚，他一挥手将长公主请出去。袁静熙被请出去后，宋池压低声音命令道：“所有人用心探查有无暗门暗道机关，要尽快。”一刻找不到苏角角，他就一刻不能放心。有些密道里有毒气，万一角角碰到这样的密道，也非常危险。宋池走出石洞屋，接过去舒云川递给他的湿帕子，胡乱擦了擦染血的嘴角，又漱了漱口。一张俊脸阴沉着，微皱着眉宇，垂着眼睫，沉默着。那份寂寥的沉默特别可怕。直到后山墙头上传来一道含笑的戏谑：“哟，你们这是在找什么呢？好忙活啊！要不我也来瞧个热闹。”宋池猛然抬头，看着墙头上那飘飘渺渺的身影，疾风一般奔了过去，飞上墙头，抱住女人，缓缓稳稳的落地，一双眼眸发红，低头看着苏角角，颤声问：“有没有受伤？碰疼了哪里没？”“没有，一切安好。”下一秒，男人狠狠将她揉进怀里，用力抱着，在她后背摩撒的大手微微颤抖。苏角角几乎要被他箍的骨头要碎了，推了推他：“轻点，你弄疼我了。”宋池置若罔闻。还是那样死死抱着他，也不说话，就那样埋首在他颈弯，大力的喘息。宋池，苏角角低语，还想说什么，突然感觉脖子上气气的，热热的，他心里一惊，莫名心间一跳，难道宋狗子掉泪了？与他相比，他显得那么娇小，这般锁在怀的拥抱，须得高大挺拔的他，弯着腰，低着头，抱了好久好久。宋池终于松开他，苏角角刚想软语哄哄男人，脑壳上就被宋池手指敲了一记。就不能消停点？既然安全了，为什么不早点现身？苏角角，你眼睛红了？难道宋池一抬下巴，还不是被你气的？他堂堂江南王才不会掉眼泪，他可坚强了，可勇敢了，天不怕地不怕。哼！第146章，腿瘸的来指认坏人。可乐眼泪还没干透，就已经开始傻乐了。嘿嘿，小姐，我就知道你最奸最滑了，祸害一千年，你哪能那么容易死？说着，就张开双臂，扑腾着两条胖短腿，像是炮弹一样冲向苏角角。只不过半路突然被拐了个弯，被江回一胳膊扯进了他的怀里。白痴这身肉了，咋这么笨？这会子别去凑热闹，免得王爷挠你。放开我，我要和小姐挨的抱抱。你先把我当成你小姐，给你抱一会儿。可乐一把推开江回，滚！江回扁嘴叽咕，好心没好报。可乐狠狠白瞪他一眼，你刚才说我笨。江回反正不惊。后面还有句没事，我不嫌弃你还没来得及说出口，靴子就被可乐狠狠踩了一脚。江回一张脸憋得紫红，跳着一只脚。可乐抱着胳膊，很骄傲地说：“现在我没白吃这身肉了吧？”舒云川看不下去了，搂住江回的肩膀，帮腔道：“这丫头太野，这辈子都嫁不出去。”江回，咱以后不理他。结果江回毫不领情，一把推开舒云川，要你多嘴。舒云川迅速从怀里掏出来一面小铜镜，照了照自己脸。没变丑啊？怎么觉着他被兄弟们集体厌弃了呢？袁静熙看着那边宋池和苏角角的热烈拥抱，指甲几乎抠破了手心。苏角角这个贱人竟然真的没死，到底哪里出了疏漏？如燕好容易缓了过来，只是内息都被宋池打乱了，内力全都使不出来了，低声说：“殿下，千万别急，要稳住。”袁静熙用力呼吸了好几口，才算没有露出凶残的表情来，带着喜悦款款走过去：“角角，你能平安无事，我真是太高兴了。”刚才都吓死我了，多谢殿下关心。苏角角也是戏精，我带来几个好消息，想必殿下会更高兴。袁静熙的笑容浅浅一僵，有点不祥的预感。江八，将那位眼瞎腿瘸的兄弟带上来。等到假和尚被江八拧着带过来，众人才知道他瘸的是哪条腿。虽然这家伙表面没有大伤口，可伤的却很重。目测那方面应该是废了，腿软的都走不动道了，完全是被江八扯过来的。宋池看到他腹下那支箭，脸色一黑。随即想到什么，眸中狠厉暴涨。苏角角踢了踢那家伙：“喂，该你说话了。”那家伙的眼睛疼得火辣辣的，但是能看清点事物。
，有人花了五千两银子，让我假扮和尚，让我对苏姑娘先奸后杀。”宋池的手狠狠攥紧，带着一抹残忍的笑，沉声问：“好好辨认一下这里，收买你的人在不在？”男人眯着眼睛看了看，突然盯住如叶，指着大叫道：“是他，那个女人，就是她给了我五千两银子。”如叶脸色一僵，立刻跪下。奴婢一直陪在殿下身边，有其他奴才可以为我作证。我没有作案的时间。宋池缓缓点头，笑得漫不经心的。哦，可本王就喜欢偏听偏信。江一将他押入大牢。袁静熙不敢置信的叫道：“王爷，如燕是我最亲近的侍女，她绝不会做出这种事。我可以为她担保。”宋池勾唇邪笑：“哦，要担保啊？行啊，那就将长公主殿下一并押入大牢吧。”袁静熙。宋君兰竟然这么不给朝廷面子，而且如此不讲理。如燕捏了捏袁静熙的手，跪着向前蹭了两步。奴婢不需要殿下担保，奴婢是清白的，愿意入牢等待昭雪的那一天。江毅走过去，二话不说，首先上手，咔嚓咔嚓几下，废了如燕的武功，然后才让侍卫们将他拖走。袁静熙眼含泪光，目送如燕离开。苏角角慢悠悠说：“不急啊，后面还有好故事呢，王爷不知道吧？这石屋里有绝妙的机关。”将后山的湖水全都注入里面，试图将我淹死。很不巧啊，我带着手雷呢，将石门炸开了，才算躲开一劫。当时他就估量过手雷的威力，虽然能够炸开堵在门口的巨石，但是没有炸开石像的石门更加保险。苏角角笑得灿烂妩媚，没想到我逃到后山还有意外收获呢。江九，把人带过来。江九推着四个黑衣男人过来，一看身形都是常年习武的练家子，只不过一个个嘴巴都大张着，下巴满满的鲜血。江九会报道，苏姑娘一早就派属下候在后山。这几人意图杀害苏姑娘，被我制服了。他们都是大内高手，牙齿里藏着毒。为了不让他们自尽，我就卸了他们下巴颗。宋池一脚踹向江九，江九屁股挨了一脚，就地翻了个几个滚。宋池骂道：“不是让你们随身保护他吗？谁让你们离开他的？”苏角角赶紧过去抱住宋池的胳膊，晃了晃，哄着：“王爷别怨他们了，是我执意让他们分开行动的。你忘了，你交代过暗卫。”在外面一律听我的话，贴着他胳膊，软软的。他一下下晃着他胳膊，嗓音还娇滴滴的。宋池嗓子有点干，干咳一声，下不为例。将八将九罚俸半年。将九嘴角耷拉下去，得，昨天刚刚领来的奖励还没捂热乎，又要没了。苏角角重新将话题拉回来。话说，这大内侍卫从哪里来的？宋池幽冷的看向袁静熙，袁静熙浑身一抖，立刻表态：本宫可以发誓，今天的事。绝对和我无关，这些大内侍卫不是本宫所派。苏角角凉凉一笑：“殿下，自从你非要和我成为朋友，我就厄运不断。看来咱俩八字不合，今后还是不要勉强做朋友了。”袁静熙不管怎么说，都是皇家长公主，就算一切矛头都指向她，宋池又能将长公主怎么样呢？所以今天他本来就没打算坐实长公主的罪名，也不过是借着今天的事情，让宋池看明白长公主的老实，同时让宋池明白，身为他的外室。也是危机重重的。第147章，好甜的爹是抱抱。宋池冷冷道：“犯人没有审出口供之前，殿下的嫌疑还没有消除。最近一段时间，殿下将被禁足在王府。”袁静熙不敢置信：“宋君兰，我是长公主，你竟敢囚禁我！王子犯法，与庶民同罪。本王只是例行公事而已。”江回派兵看牢了长公主殿下。王爷，本宫是冤枉的，你不能这么对我。我是长公主。宋池目光冷酷。都懒得多看他一眼。袁静熙被带走后，宋池低声交代江一：“你去牢里盯着，所有人都给我严刑拷打，包括袁静熙的那个侍女，必须给我审出来口供，将袁静熙的罪名给坐实了。自己这副凶残的模样，唯恐被苏角角瞧见。转身时，已经变成翩翩家公子模样，走上前，将苏角角一把扯进怀里，贴紧了，搂住，低头呢喃：小坏蛋，以后不许在兵刑险着。嗯，苏角角辩解：我背着神器呢，我有数。”男人勾起他的下巴，俯身、侧脸、刁钻的角度，狠狠地咬住他的唇，不给他躲避的机会，扣紧了他后腰，追着他亲。专属于男人的霸道气息几乎席卷了他。你那些小玩意儿也配叫神器？本王的才是神器。角角是不是忘了？嗯。苏角角扭了他一下，却换来男人得意的低笑。舒云川用扇子挡住眼，无奈的跺跺脚。大白天的，就这么腻歪，太不像话了。也不说考虑一下别人的感受。宋君兰。这里是清修之地，你你你稍微收敛一点。宋池意犹未尽的放开女人，贴着她耳畔咬牙。过几天看我怎么收拾你。发完狠，接着体贴的又问：累不累？还能走路吗？一听这话
，苏角角当然就瞬间娇气了，摇头，累了，走不动了。男人刮了下他的鼻子，看你以后还闹不闹，记住了，自己安全最重要，抓坏人那是男人的事。说着，单手托起他的屁屁，轻松来了个爹式抱抱。苏角角搂着他的脖子，小小一团窝在他怀里，有一种回到童年、被爸爸宠爱的错觉。宋池招呼着舒云川走了，舒云川，好嘞。一转身，看到人家俩人的姿势，瞬间捶胸顿足。哎呦，我的眼！宋君兰，他又没残废，他长腿了，简直没眼看啊！可乐跟在后面，满眼桃花。哇，我也想要爹式抱抱。江回打量了他一眼，你瘦个十斤二十斤的，我也行。滚一边去！可乐瞪了江回一眼，心里想的是，如果池少主能这样抱着他，嘿嘿，估计池渊玉能累吐血。牢狱里。将以手段狠辣的溜溜收拾了几个人一整天，如燕直接被折磨成了废人。几个大内侍卫最终都扛不住，交代了长公主的罪名。宋池毫不迟疑，立刻写了封折子，加急送去京都。折子最后有一句：“长公主罪名累累，不配为江南王妃。”而被禁足在王府里的袁静熙还不知道这些变故。解禁这天傍晚，袁静熙被通知去牢狱接回如燕。当他见到如燕时，整个人都吓坏了。如燕浑身伤痕，奄奄一息，手指尽断，稍微碰一下。皮肉就能脱落，接着回去的路上就遇到了疯狂的暗杀，招招致命。在袁静熙认为自己必死无疑时，突然冒出来一队人马，将他救了出去。一处院子里，袁静熙被人解开眼睛上的布，心有余悸的发抖着，直到看清桌案前正在摆弄中草药的年轻美男子。你是？男人抬眼皮，一张脸如清风朗月，黄媚。袁静熙震惊不已，你，你是袁清林？袁清林勾唇浅笑。继续调配着中草药，知道今晚是谁要杀你灭口吗？袁静熙，是江南王，宋君兰，不可能，他怎么会杀我？是，袁清林讥讽的一笑。今天宋池上了一封折子，送去京都，应该是拒绝你嫁他为妃。袁静熙浑身瑟瑟发抖，伤心又恐惧，他竟然，竟然为了那个女人这样对我。宋君兰为人睚眦必报，心狠手辣。既然他绝技要让你死，你很难能活着离开江南。袁静熙这才深深的害怕起来，皇兄，求你救我！袁清林擦了擦手，目光冷淡。你手里有十万西北军，嗯？袁静熙脸色苍白，你，你连这也知道？换吗？换你一条命？你，你能护住我？不信现在就出去！袁静熙一想到刚才如燕身中数刀的凄惨样子，立刻打了个寒噤。我换？袁清林清冷一笑，那从今以后，长公主就是我的同盟。这是条不能回头的路。袁静熙看着男人凉薄的眸子，心底不由得抖了抖。第二天，陈王殿下高调出现在临安城，且住在了聚仙楼。长公主殿下和陈王殿下兄妹相认。舒云川摇着扇子，袁清林这一招很高明啊！他越是高调，咱们越是不好在临安城对他动手了。宋池写着字，我倒是乐意让他活着，有他在，等于给朝廷多出一个敌人。哎呀，君兰，行啊，你这智谋还在呢。我以为你色欲熏心，一心只想着弄死情敌呢。宋池丢下毛笔，咬牙切齿，抛开证局。其实我很想弄死这小子，不弄死，弄成太监也行。舒云川一头黑线。傍晚，苏角角回到明月院，罗管家汇报，这是张大夫送来的药丸。张大夫？哪个张大夫？妇科圣手张金哲。罗管家送上来一个木匣子，他说：“这是你以前用的侍候丸。”苏角角没多想，摆了下手。可乐，拿进来吧。可乐捧着木匣子，念叨着。说起来，以前的侍候丸还没吃完呢，不过进了潮气也不能再吃了，正好来新药丸了。天色还没黑，宋池就飘飘洒洒回来了。可乐瞪大眼睛：“王爷，今天这么早？”宋池干咳一声，径直进了屋。能不早吗？这几天熬得他肝火旺盛，都快要冒烟了。好容易盼到女人小日子过去了，今晚总算能。换了长服，净了手，看到苏角角正在梳妆台前卸发钗，从后面拥住他。在他颈间落下热吻，声音缱绻：“角角，饿了吗？”“嗯。”第148章，一边认错一边犯错。宋君兰这家伙对他随时都黏糊的状态，他都习以为常了，所以也没多想，随他腻歪，敷衍的应了句：“还不饿？下午多吃了两块点心。”他埋在他颈间低笑：“真不饿？你再体会体会。”“呃，不饿，我还用体会吗？”话音未落，身后就贴上来男人火热的身躯。苏角角后背一僵，暗咬牙，该死的宋狗子，比泰迪都不遑多让。他搂得很紧，亲着他耳垂，饿吗？不饿。苏角角拧了下腰，去一边去也不嫌热。
，他像个黏黏胶，黏糊的更紧了。佼佼肯定没说实话，我觉着你饿了。苏佼佼扭了他腿一下，饿了就让可乐上饭，别贴着我，热起来。你摸我腿是在暗示本王吗？苏佼佼，什么暗示？他那是掐，掐。佼佼有求，君兰莫敢不从。我什么时候有求了？宋君兰，你还要不要脸了？放我下来！说话间。男人已经将他抱了起来，快速走去榻前，齐齐倒了下去，抓着他的小手放在他脸上，声线暗哑。本王哪儿哪儿都是佼佼的，这脸若是佼佼喜欢，不要了，送给佼佼。说着厚脸皮的话，手下却没闲着。苏佼佼本来没什么意思，可估算错了男人的手段。他用肚兜缓缓擦着指尖，笑得狡猾。佼佼在口是心非。苏佼佼，他真想一脚踹死这个臭男人。可乐端着托盘贴在门板上听。江回低头看着他，耳朵暗暗发红，有点管不住自己的眼珠子，从可乐的脸上看到了他的胸前，吞了口口水。嗯，胖点确实好。可乐微微叹了口气，看了看热乎乎的饭菜，哎，等会全凉了。接着就释然了，还好有他这个无敌大胃王在，趁着热乎，他都给吃光了。一抬眼，发现江回表情怪异，问：“你脸怎么红了？”江回唯恐可乐发现端倪，赶紧转过去身子挡住前面，支支吾吾。我才没有！可乐想了下，恍然大悟，拍了拍他肩膀，好心安慰道：“不用自卑，能比过王爷妖力的人，世间无几。”说完，端着美食，赶紧去了偏房。江回愣了会儿，才明白可乐话的意思，气得跺脚：“谁自卑了？我也不差，好不？哪天定要让你见识下小爷的威力。”晚膳传上去时，已经过去饭点很久了。苏角角随意披了件松松垮垮的睡衣，整个人慵懒无比，小口吃着饭。宋池殷勤的给他布菜。一边低声道着歉：“是我不好，我错了，下回不敢了。”苏角侥幸他才怪，这方面的事他总是虚心认错，屡教不改。错哪里了？宋池往门口瞄了一眼，只待可乐出了门，他才低声说：“你说停，我没停。”赶紧又焦急的辩解道：“我没想违背角角的命令，只是那时候管不住自己啊，不是说停就能。”苏角侥气的用筷子敲了敲他的脑袋：“谁说这个了？那你指的是什么？以后饭前不许捣乱，影响饭点，对胃不好。”宋池龇牙点头，是是是，都听佼佼的，以后都饭后。苏佼佼，总觉得他的话哪里怪怪的。饭后，宋池陪着他在院子里溜达了一会儿，他又画了几张手势图样。等他在浴桶里惬意的泡澡时，才知道宋池刚才画的意思。佼佼，需要给你搓背吗？不需要，跟我不必客气，我搓背的手法可好了。宋渐渐，你搓背你进浴桶干什么？浴室里像是发大水了一般。苏佼佼扶着浴桶。一丝力气都没了，角角，我错了，你打我，我保证以后不这样了。在榻上，男人卑微的认着错，态度特别诚恳。只可惜，怀里女人美的不可方物，让他纠结一番，决定待会继续认错好了。于是，女人骂他，他认错，一边认着错，一边竭力犯着错。夜深沉，江九的房间里，两道声音特别暧昧，感觉怎么样？嗯，挺好的。哎呀，不好意思，弄疼你了。没事。你下回注意点。可乐听得震惊无比，瞬间几乎脑补了一部香艳大片。突然，里面一声质问：“谁？”接着，江九拉开了门，满脸杀气。待看清可乐后，愣了下，接着就满脸惶恐，颤声问：“可乐，你不会又要给我送饭吧？天神啊，长得太帅，总是被花痴女人惦记，怎么破？”可乐目光下移，当发现江九全身只穿着条破了的裤子，瞬间露出果然如此的神情，没回答江九的话。反而向里面瞄了一眼，里面那位是谁？江九瞬间露出惊喜之色，哈哈！江三，可乐是给你送饭来的，只要不是他就好。江三冒出来一张惊恐的脸，穿戴却很整齐，衣服上别着根针，看着可乐，上下牙咯吱打颤。可乐姑娘，你信息好灵通啊！我虽然不举刚痊愈，可非常不顶用，真的，我可以发誓，不送饭。江三、江九齐齐松了口气。可乐坏笑道：“我是不是打扰二位了？”江三。江九对视一眼，异口同声地说：“对，确实打扰了。”送饭瘟神快快走吧。可乐满眼的八卦。哎呀，其实我这人很开明的，人生百态嘛。我支持每个人的生活方式，我支持你们，看好你们。江三、江九两脸懵，他说的每个字都懂，凑在一起愣是听不懂。可他们毕竟是江南王的暗卫，哪能被人小瞧了？就算不懂，也不能被人看出来，都假模假式的点着头，深有感触的样子。可乐从袖子里掏出来两张银票，递给江九。啊，这是我们小姐补贴你和江妈的钱，不是被王爷罚了半年俸禄吗？我们小姐补给你们一年的俸禄。
，将酒瞳孔瞬间放大，赶紧接过去银票。多谢苏姑娘，放心，再有下次，我一定还听苏姑娘的安排。就算被王爷责罚又如何？打烂屁股算什么？哪有银子惹人爱？可乐离开之前，还两手比了心，甜甜蜜蜜，要幸福哦。江三学着他的手势，朝着江九比了个心，问：“这是什么意思？”江九想了下，高深地说：“暗号。”第149章，江南王将会中毒身亡。江三捻起缝衣针，走，接着缝裤子。江九摸了摸被扎疼的大腿，狐疑的问：“你到底行不行啊？裤子没缝好，我这腿也被你扎废了。”江三面露愧疚：“确实是第一次缝衣裳，不过总比可乐给你缝强吧？最起码不用被送饭。”一听到“送饭”二字，江九立刻警醒过来，用力点头，说的有道理。走，接着缝。江三想到什么，问道：“我的布举都好了，哥你还没好呢。”江九关上门，压低声音，神秘兮兮的：“早就好了，但是为了不被送饭，我决定这辈子都装作不举了。”江三惊得张大嘴巴：“哥，你太聪明了，我好佩服你。刚才我就不该承认好了。”江九一撩头发，自认为非常帅气，得意的晃着银票。现在生活多完美。不举不被送饭，没打屁股还有赏银。江三露出星星眼，真心羡慕。希望我给苏姑娘上职的时候，也能被王爷罚俸，这样苏姑娘也会双倍补偿。东方若真得到消息，一身酒气找到了醉仙楼三楼。夏荷闻到酒味，似乎还有股淡淡的怪味，猜着他刚刚又胡闹了，禁不住升起一抹厌恶。非得十七这天喝酒吗？东方若真一身淡紫色软袍，妖孽的五官，艳若罂粟。桃花眼上勾着，似笑非笑的睨着夏荷。师姐，好久不见，有没有想我？少废话，快进去给主子解毒。男人自然赤红的唇斜勾。我的好师姐，她是你的主子，却不是我的主子。我没有义务给她解毒。夏荷拧眉盯着他，怎么，现在学会提条件了？嗯，师姐亲我一下，我就去给她解毒，好吗？夏荷立刻露出毫不掩饰的嫌恶之色。东方若真，你喝了点酒，发什么酒疯？快进去解毒。主子耽误不得。东方若真垂下眼睫，掩盖住满目的受伤，自我解嘲笑道：“我逗师姐呢，我又不喜欢女人，要亲也该亲男人。”说完，他快速走向里面，只是没人注意，他拉门的那只手在微微颤抖，背对着夏荷，竭力控制情绪，颤声说：“师姐想要若真这条命，若真都舍得给。师姐可曾想过，若真为何对你如此有求必应？我是你师姐，你听我吩咐是应该的。”呵。应该的，东方若真没再说什么，拉开门走了进去。万籁俱寂，四更天，全城都沉浸在睡梦中。刚刚解读完毕的袁清林，一张脸白的凄然，虚弱的靠在床头。班春伺候着他喝药汤，夏荷在旁边站着，满脸的心疼和不忍。班春忍不住问：“主子，今后您真的打算一直这样用功法解读吗？”袁清林闭着眼睛：“嗯，此话今后不许再提。”班春心里咯噔一下，赶紧低下头。夏荷的脸色瞬间暗沉下去，用力咬着唇，克制着难过的情绪。袁清林刚刚缓了一会儿，睁开眼睛问：“张金哲那边如何了？”班春，有毒的事后丸已经送进了明月院，苏姑娘只要服下那药丸，宋池再碰她就会中毒身亡。袁清林这才露出一抹凄冷的笑：“我原来太过仁慈了，要早有这份心狠，早早又怎么会被宋君兰霸占？”心底一直存在的不甘、自责、心痛再次翻涌了上来，刺得他眼睛发酸。五年前，自从宋池平定江南，就开展了每年一次的品茶会，各地商人以及周边很多国家都会派人来参加盛会。依着苏角角看来，这就相当于世博会，打个名头，开展个贸易会。说起来，宋池管理江山的水平还是很可以的。这五年来，江南平安富足，百姓安居乐业，比江北富庶无数倍。所以，我们娱乐城要趁着这次品茶会，大赚一杯羹，要将各地的富商引流到娱乐城里来。首先要将一楼的酒吧提升为高端商务会所，要高级，要安静，要私密性，让富商们来这里谈生意，环境好，显得有面。苏角角跟几个高管开着会，牛芳菲听得用力点头，木槿皱着眉头。苏角角问：“听懂了吗？”牛芳菲点头之后又摇头，木槿直接摇头：“不懂。”苏角角看向池元玉：“你呢？”池元玉吸了口冷气：“听是听懂了，可具体怎么操作，心里没章程。”苏角角从怀里掏出来一叠纸，就知道你们无从下手。具体改进方案细节，我都写好了，按照这上面逐条去落实就行了。池元玉瞬间眼睛明亮，像是宝石。苏老板，你脑袋真够灵光的呀！在商言商，有钱不赚天打雷劈。牛芳菲不解地问：南滨部一楼弄成高级商务
那女兵不怎么搞，毕竟商人大都是男人。苏皎皎姿态风雅，俗话说，男人有了钱，到处都有潘金莲。男兵部，二楼三楼把花样玩起来，不怕他们不花钱。牛芳菲，那女人呢？女人有了钱，和谁都有缘。白天就让女客人和我们的首饰啊、衣服啊、包包啊、香粉啊都有缘，晚上不用我教你了。嘿嘿嘿，懂了，懂了。苏皎皎看向池渊玉，对了，池少主，我昨天让你印的宣传单印好了吗？印好了，你过过目。池渊玉将苏皎皎设计的宣传单递过去，赞叹道：“这么暧昧香艳的宣传单，要是发到大街上，肯定遭人哄抢。”苏皎皎嫌弃的瞥了他一眼：“亏你还是玉蟾教授教主，就这么点出息，知不知道什么叫有的放矢？”被贬斥的池渊玉却露出金钱光泽的目光：“你又有贼点子了。”苏皎皎想了下：“我们娱乐城的宣传单只能发给有消费能力的群体，明天是不是江南王要宴请所有来宾？”牛芳菲点头：“对对。”第一批来宾定在明天在醉霄楼聚餐，江南王做东。苏皎皎眼睛一亮，大言不惭地说：“这不是睡觉就有人送枕头吗？我们的宣传单不正好适合江南王明天发给所有来宾吗？”牛芳飞脸一僵，就连池渊玉的笑容也挂不住了。老天爷啊！威严冷酷的江南王给他们散发这种香艳的宣传单，江南王的脸面何存？和江南王的气质也完全不搭呀、啊！第150章，三个男人吃醋现场。这边刚刚散会。可乐就搓着手，焦急地等在门口了。小姐，小姐，那副贼眉鼠目的表情，唯恐别人不知道他有见不得人的事情要说。池渊玉淡淡扫了可乐一眼，装作没在意，走了出去。怎么了？那谁？就那谁？可乐一边说，还一边转着脑袋四下张望。暗处的江三心想：这丫头不是在找我吧？说话别结结巴巴的，到底谁啊？可乐贴在苏皎皎耳边，贼兮兮说：“小林大夫来了。”嗯。好久没有听到这个称谓，猛地一听，苏皎皎都愣了。他在哪儿？袁清林现在是城王殿下了，他不该在福州吗？在南兵部一楼的雅间里，他请您过去见个面。苏皎皎迟疑了下，有点害怕那个风劈出幺蛾子。可一想，这里是临安城，退一步说，人家来了娱乐城，怎么这都是客，不好怠慢。走，过去看看。可乐打开雅间的门，苏皎皎脸色平静的走进去。原本坐着的袁清林瞬间站起来，皎皎。一双青眸满含柔情，痴痴看着苏皎皎，因为激动，双颊不由就泛起红晕。陈王殿下不在福州，怎么来了临安城？苏皎皎浅浅笑着，一面吩咐可乐：“贵客来了，给殿下上一瓶刚酿好的葡萄酒。”殿下，快请坐，来参加品茶会。袁清林目光一直凝着女人，缓缓坐下，略微伤感地说：“皎皎，不是说过了吗？你叫我清林就好。可你毕竟是尊贵的陈王殿下。”袁清林急切地说：“你还是我拜过堂的正房娘子呢。”苏皎皎愣了下，纠正道：“没有拜堂成功，你忘了？你舅母出来搅局，喝了何井酒，就算正经夫妻。”袁清林手指攥紧，盯着苏皎皎，坚定的低语：“总之，在我心里，皎皎就是我的妻子。”苏皎皎不得不残忍说出现实：“其实吧，我根本不想嫁给你。你这个身份，你就算把心掏给我，我也不想和你有任何关系。过去了就过去了，你还是要往前看，收起你的一腔深情，我要不起。”袁清林垂着眼睫。呢喃道：“我懂，皎皎想要什么，我都懂。你放心，总有一天，我会让你心甘情愿做我的女人。给我一段时间。”苏皎皎懒得再多说，和偏执的人讲不清道理，因为她只会认死理。那什么，既然来了娱乐城，就好好玩玩。我先去忙。刚要站起来，池渊玉拿着瓶葡萄酒进来了，不悦的将酒瓶子重重蹲在桌子上。难怪神神秘秘的，原来是密会小情人哦。说着，美眸横了一眼袁清林，一掀袍子坐在旁边。苏皎皎，论长相，他有我好看吗？挑男宠，怎么着也轮不着他吧？袁清林瞬间就醋了。你是何人？男人哪能只看皮囊，更要看学识、气度、地位？池渊玉毫不退让，我学富五车，气度非凡，身为玉蟾教授教主，富可敌国。和我比，你比得起吗？呵，袁清林冷笑道：“区区一个玉蟾教，本王将来手握天下，第一件事就能灭了你玉蟾教，少吹牛吧。”玉蟾教能是你说灭就灭的？池月玉说着，往苏皎皎那边坐了坐。再说了，我和苏皎皎开的等于是夫妻店，将来玉蟾教差不多一半是他的。你想灭玉蟾教，我们家皎皎还不同意呢。袁清林看向苏皎皎，委屈的问：“皎皎，他到底和你什么关系？在你心里，是我重要，还是他重要？”池月玉舔着眉脸看苏皎皎：“当然是我重要了，对不对？”皎皎，苏皎皎听着两个人胡扯八道的，听得几乎要爆炸，正要喝止他们。就听到“砰”的一声
，门被人一脚踹开了。宋池一身紫色官服，倾立在门口，狭长的眸子阴沉如冰。黛雅一笑，笑意森冷：“本王是不是来的不是时候打扰你们了？”那语气酸的哦。苏皎皎不悦的皱眉：“王爷，能不能开门不用踹的？我这门都是重金打造，跪着呢。”宋池心里酸水乱涌，直接抓了一把银票塞给苏皎皎。门前，苏皎皎。今天这门是必须要踹了。袁清林怨愤地看着宋池，池渊玉见到正主来了，有点小怂。宋池凉凉打量着两个英俊的男人，极有气势地坐下，似笑非笑道：“方才聊的什么？那么开心，心里却恼得不行。这两个家伙都是人中龙凤，一个美如关玉，一个清朗如月，都妄图勾搭自己女人，妄图挖自己墙角，真想捏死他们。好气哦，可还要装作很有度量的样子，拿出正夫的姿态来。”袁清林故意说。再说我们过去的趣事，我和皎皎有共同的回忆，你没有。池渊玉不怕死地来了句，还有未来合作的发展前景。本少主有钱还有貌，还是苏皎皎合作的小可爱，气死你们两个！宋池不急不缓的勾唇邪笑道：“那不如我给你们聊聊我和皎皎的房中琐事。”袁清林，池渊玉，一杀就是绝杀，不愧是狠辣出名的江南王。苏皎皎无语至极，都不明白这三个八竿子打不着的男人有什么好较劲的。男人这种生物真是呵呵哒，你们几位慢慢聊，我先去忙了。苏皎皎没看任何人一眼，径直走了出去。宋池一副我是家属，我骄傲的拽表情。陈王殿下既然来了，就多多捧场。我家皎皎开的店，尽情玩。说完，宋池站起来，临出门之前还恶劣的丢下一句：“女人生气了怎么办呢？今晚估计又要在床上好好哄她了。”袁清林的脸色难看至极，放在腿上的手气得发抖。明月月，小姐。昨晚你和王爷那啥，今天你还没吃是好玩呢，不用吃，刚过去小日子，安全。可是夫人说过，这都不一定呢。苏皎皎也不想这么早有孕，也是万无一失才好。可乐将事后玩递给了他。晚饭时，宋池沉着脸，一语不发，明显的我生气了，哄不好那种的样子。苏皎皎看了看桌子上的那碟宣传单，主动给他加了菜，柔声说：“快趁热吃饭了，饿着王爷，人家会心疼的，他会心疼才怪，就会哄骗他。”可还是忍不住吃下去他家的菜，嗯，味道还挺好的。拉着脸吃完一顿饭，宋池还在生闷气。两人洗完澡，躺在榻上，宋池忍了好几忍，才算忍住些念头，故意背过身去，贴着床边睡。苏皎皎想到那厚厚的宣传单，挪过去，软软贴在他后背，小手搂过去，慢悠悠撩拨。宋池顿时一僵，努力屏住呼吸，要撑住，他还在生气呢，绝不能轻易就松动。虽然很想，王爷。商量个事儿呗，什么事？明天你宴请八方来宾，能不能帮我发一下娱乐城的宣传单？宋池眼眸一亮，暗暗勾起唇角，转过身去，几分倨傲，几分傲慢。皎皎，求人不是这么求的。第151章，宋池必死无疑。冷傲王爷及时上线，即便宋池竭力冷着脸，竭力拿出他平时讨论政务时的威严来，可还是觉得没有很震慑住窝在他怀里的小女人。这躺着，远远没有坐着有气势。宋池瞬间明悟了一件事，难怪都说枕边风，枕边风，这男人在床上特么的甭想有理智。就比如线下，人家小女人啥都还没做没说，他自己先要撑不住了，真想压倒他，这样那样。苏皎皎个人精，早就看破了男人的那点子小花花肠子。毕竟明天发宣传单，确实有损男人颜面，和之前发名片不一样。发名片只在临安城，而明天发宣传单，面对的是八方来宾，还有外国使者。看来。今晚甜头要给足了，美眸一弯，浅浅媚笑，凝白的小手抚着男人的脸颊。你想人家怎么求你呢？小哥哥，我亲爱的君君。宋池眯了眯眼，表面无动于衷，心内早已热血泛滥。忍住，宋君来，一定要忍住。你引以为傲的克制力呢？此刻万万不能崩了。你是王爷，别显得猴急猴急的。你叫我什么？他软软的手指淘气的划过他的鼻梁，按在他的薄唇上。小哥哥。英俊的小哥哥，亲爱的君君，迷人的君君，长得太好看了，天花乱坠的甜言蜜语，由他真诚哼唧出来，这哪个男人能扛得住？宋池几乎用上内力，才控制住自己蠢蠢欲动的手，语气仍旧冰冷。可有些事，就算皎皎求破天，本王也不能应。话音刚落，女人的唇就贴了上来，轻轻咬了下他的唇，他呼吸瞬间乱了节拍。他吻她，技巧高超，勾人魂魄。宋池都不知道自己何时闭上的眼睛。当他听到自己不可遏制的那道闷声，他才豁然惊醒过来，内心懊恼至极，暗骂自己没出息几百遍，略微推开他一些，眸色暗沉
，却口是心非。真不能因，不能将江南王的名誉丢到四面八方去。苏角角也不勉强。好，此事不提，我不能让王爷为难。这么说着，小手却顺着他下巴向下滑去。焦达达说：“君兰哥哥的身材真好啊，人家都爱死了呢。这里是什么？这里呢？”宋池竭力绷着，几乎咬碎牙齿，撑住。宋君兰，你是男人。考验你定力的时候到了，撑住啊！绝不能妥协，死！禁不住吸了口气，心跳几乎漏掉鸡拍。女人娇气的声音绕在耳畔：“哥哥，热不热呀、啊？睡觉还穿什么中衣？脱了多凉快啊！好哥哥。”宋池抖着手按住他的手：“老实点，快点睡觉。”他笑得坏坏的：“没说不睡啊，人家帮你脱了，凉快些嘛。”君兰哥哥，我帮你哦。他故意这样那样，磨磨唧唧的和妖绳战斗了一会儿，宋池额头都隐隐出汗了。他像是第一次见到宋池，对他各处好奇的探寻着，偏偏就不碰一个地方。此刻，宋池真希望自己肾虚，也不至于在他灼灼目光下弄得很丢脸。呀，好哥哥，你为何这样了？为何这样？还不都是他聊的？偏他还一副无辜的小模样，一头扎进他怀里，又抱又亲，腻歪一番，接着干脆利索的滚到床里面，打个哈欠，熄灯，睡觉，晚安。宋池，拳头攥紧，用力呼吸，这不上不下的，将他丢在这里。比杀了他都难受，你个小坏蛋！气得磨牙，却经不住被他气笑了，一把将他捞进怀里。你说你坏不坏？嗯。哎呀，王爷，好困啊！有话明天说不行吗？困什么困？不许困！把本王惹起来了，你还想偷懒？可我真困了。我的小祖宗，别躲了，再熬真要出人命了。外面的可乐啃着鸡腿，屋里面突然传出来的动静，惊得他一个没拿稳，鸡腿掉在了泥土里。他万分遗憾地看着才啃了一半的鸡腿，仿佛失去了几个亿一般。突然，鼻子下面多出来一个食盒，他鼻子耸了耸，赞叹：“哇塞，好香啊！里面是啥？”江回拖着食盒，傲娇地说：“酱肘子，刚出锅的。”可乐瞬间双眼放光，大手指 ，O M G， 他的最爱。刚要伸出爪子，江回却一把收回食盒，给你吃也行，你必须给我，嗨嗨，抖了抖腿。可乐瞄了一眼他破了三尺大口子的裤子，点头，行。江回耳朵红了，藏起一抹羞涩的笑。可乐抢过去食盒，回头我给你裤子钱。江回也过去抢食盒，谁要你买裤子了？可乐用力抢，那你要什么？要你要你缝裤子。可乐愣了下，不确定的问：“你确定？”“确定。”可乐同情的瞄了一眼江回，点点头：“既然你非要，哎，那我就勉为其难吧。”这话发自可乐真心，却被江回听出了个千回百转，不知道联想到了什么，被转过身去。咬着唇，羞涩的偷乐，耳朵都红透了。屋里猛然传出来激烈的声音，两人都吓了一跳。可乐感慨：“王爷威武啊！”江回悠悠嘀咕：“我也很行。”卧房里，苏角角瞅准了时机，躲了躲。王爷，刚才谈的事情，你到底同不同意啊？宋池眸光凌乱，几乎死过去，一会儿再说。那不行哦，宣传单你到底给不给人家发？宋池几乎咬碎牙齿。这个时候要他命吧？容我想想。苏角角继续躲，那你现在想？宋池眉心突突乱跳，额头沁着汗，眸光凌乱成狂，懊恼的话音破碎：“同同意，给你发传单，发。”急切欠着他腰，扯回。他伏在枕头上偷笑，下一秒一声惊呼，醉仙楼烛火燃了几乎一夜。袁清林看着医书，一直在静静等待着。班春走了进来，袁清林目光期待的看着他，班春遗憾的摇摇头。袁清林撑不住了。恨恨地丢下医书，还没传出宋池暴毙的消息，不应该啊！班春，是不是事后玩的毒性不够？我亲自调制的药，我清楚毒性多大。袁清林眯起眼睛，宋池就算是大罗神仙，也必死无疑。第152章，男宠排名第一。班春，那要么角角没吃，要么宋池没碰他。袁清林对自己的医术一直非常自信，配的药更是效果笃定。他用手指烦躁地捏着鼻梁，嘀咕着：“角角那么好。”哪个男人能忍住不碰他呢？将来等他手握大权，也会将角角宠在身边，夜夜流连，天天爱他。他垂眸看着自己手心，低声发狠：要抓拳，要快点强大起来。一早，宋池神采奕奕，吃着早膳，本就英俊的脸上带着几分厌足的风流。吃完饭，刚迈出门，身后就传来女人的叫声：“宋君兰，给我站住！”苏角角随意裹了件外衫就追了出来，穿得很仓促，四下漏风。宋池一转眼。就看到满目的白莹莹，眉心一跳，赶紧揪着衣裳，将女人抱成一团，给抱回了屋里。衣服都没穿好就瞎跑，将她放在凳子上
，低头看着遮不住的春光，声音暗哑：“这一大早的，你就勾我，不想我出门了？”苏角角撅嘴瞪着他，是不是忘了什么？宋池愣了下，微微笑着，弯腰亲了亲他的唇：“行了吧？”苏角角恨得直接揪住他耳朵，男人疼得吸气，疼，角角疼，宣传单怎么没带上？宋池揉着耳朵，干笑哄着：“好角角，你那宣传单真没法帮你发。”你看你印成什么样了？那么多外地贵宾，我发这个，这这这有损颜面啊！哦，昨晚光图你痛快了，答应的是提上裤子就不认了。男人坏笑道：“卖力的都是我，角角不是更痛快？”苏角角气得用脚丫一下下踹着男人，男人也不当回事，任由他踹。后来干脆将他小脚丫握在手心里，单膝跪地，柔声哄着：“这样行不行？你再印一份正经的宣传单，我帮你发。很正经的，还有什么蛊惑效应？这份就挺好。”可这份实在是，苏角角撅着红艳艳的小嘴，满脸委屈，眼睛立刻就迎上来一层水雾，好似受了天大的委屈一般。哼，骗我，欺负人！宋池顿时慌了，手足无措的说着：“不骗，不骗，我刚刚逗你玩呢，你还当真了？不就发个宣传单吗？多大个事，拿来！今天保证给你发到每个宾客手里，好不好？”苏角角心里暗乐，脸上仍旧委屈巴巴，扭着脸不看他。好角角，不气了，好不好？是我错了，来笑一下。嗯，围着他又是亲又是抱又是哄，终于哄好了。苏角角这边轻轻一笑，宋池的心才算放回肚子里，老老实实揣好了宣传单，走出明月院，干咳一声。熊姿英发上了马，自我安慰着，其实也不算太丢脸。来的宾客大多是经商的，又不是从政的。苏角角惬意的吃着早饭，哪里有一丁点受委屈的样子？可乐暗暗佩服小姐，这白莲花的演技就是强。以前苏泉少爷因为这个没少被老爷追着走。小姐，李御医来了。哦，请他在待客厅稍等，我马上过去。苏角角收拾妥当，走进待客厅，看到李御医满脸凝重，顿时有了不好的预感。有问题？嗯。李御医点点头。姑娘昨天送来的事后丸，制作巧妙，服用后姑娘没事，可房事时王爷会立时中毒暴毙。苏角角瞳孔一缩，冷笑道：“果然，人都是会变的。那么善良的一个人。”曾经救死扶伤，有一天却变得这么狠毒。这件事如实禀告王爷就行。李御医擦着冷汗，奉上一个木匣子，这是老夫配置的篦子丸。王爷之前也特意交代过，一定要保证对姑娘没有伤害，用的全都是最好的药材。我另外加了几味药，还能增强姑娘的体质。李御医辛苦了。李御医背着药箱摇摇晃晃走出去，叹息着：“善医者不善，是为祸呀。”苏角角来到娱乐城，在门口看到了等待的袁清林。角角。走过来的，热不热？袁清林快速迎过来，给苏角角扇着扇子。苏角角看着他，目光复杂。殿下这么早就来娱乐城玩？娇娇知道的，我不热衷这些，我就是来看你一眼。还有句心里话，实在想你想的厉害，没敢说出口。有个小孩子跑过来，扑通一下摔倒在地。袁清林过去扶起他，看他膝盖破了，送给他一瓶药膏，柔声说：“不哭了，回家涂上药膏，很快就能好了。”小孩子拿着药膏走了。袁清林扭脸抬眸看向苏角角，目光深情又温柔。苏角角一瞬间愣怔住，仿佛时光倒流，又看到了原来的小林大夫。可惜已经不是了。陈王殿下，我要进去忙了，失陪。苏角角径直走进娱乐城，袁清林跟随了进来。苏角角挑眉看着他，他冲他讨好的一笑：“角角，我不打扰你，我来当客人，给你捧场，还不行吗？”那殿下随意。苏角角和池元玉碰头。带着木槿和牛芳菲，照例进行一早的检查和询问。袁清林坐在一个角落，叫了几壶酒，花钱点了几首曲子，远远的深情凝视着苏角角，目光中毫不掩饰的柔情蜜意。可乐都看得打了几个哆嗦，忍不住凑过去，鼓着腮帮说：“小林，哦不，殿下，有句话，可乐想问你。”袁清林好脾气的一笑：“可乐，你问，倒是没有一丁点的陈王的架子。那个长公主袁静溪在青云寺想要害死我们小姐，你为何还帮衬她？”袁清林目光一暗，只是暂时的。这件事我会向角角解释。苏角角和池渊玉商量着扬州新店的事宜，袁清林挡在了前面。角角，我有几句话要与你说。池渊玉撩了下头发，有什么话就这样说吧。角角，我要和你单独说。苏角角看了眼池渊玉，池少主，你先回避一下。池渊玉贴着苏角角耳朵，小声咬牙说：“你若敢让他当你男宠，我就不和你合作了。”接着又傲娇的补充了一句。比不过江南王也就罢了，选男宠我必须是第一个。佛筝一炷香，他争一口气。论容貌，他池渊玉就没怕过谁。第153章，输的脱光衣服。
。说完，用那双美若琉璃的眼睛瞪了一眼袁清林，那才衣袂飘飘的走了，活脱脱把自己塑造成一个后宫争宠的南非。袁清林脸色阴沉，这个池渊玉心仪你，没有的事，他就是闹着玩呢。你要说什么？袁清林走近一些，苏角角下意识退了一步，这一步令袁清林的瞳孔紧缩，眼下悲凉，他声线温柔，角角。我对袁静溪的庇护只是暂时的，他曾对你下死手，我绝不会饶了他，只不过不是现在。角角，你是我今生今世唯一爱的女人，是我生命中最最重要的人，我绝不会善待你的敌人。你要相信我。苏角角微微怔了怔，她还是原来那张秀美的脸，眼神还是原来那么柔情万千，就连说话语气还是轻轻柔柔的，可却变得无比陌生。淡淡一笑，你不需要为我做这些，但是有一点我要提前告诉你，一旦你帮着我的敌人。一起对付我，那不好意思，我不会对你手下留情。我怎么会那样做？苏角角转身直接走了。袁清林愣在原地，满脸的失魂落魄。班春，主子。袁清林失神的呢喃着：“我在他心里，现在就这么不可信了吗？”排山倒海的伤心涌上心头，疼得他眼圈发红，整个人都微微发抖。我做这一切都是为了和他在一起，我这辈子都不会伤害他。为什么他不信？主子，他不信我，不信。本就清瘦的肩膀失落的耷拉着，显得整个人无比萧索。班春看得心疼无比。中午，江南王在醉霄楼宴请八方来宾，好酒好菜，十分气派。江南王风姿绰约，讲话大气磅礴，谈吐非凡，深深折服了所有人。酒过三巡，江南王突然变出来一叠厚厚的纸张，面带骄傲：“我们临安城有个绝佳的好去处，是别处都没有的，那就是娱乐城。大家饭后闲暇之余，都可以去见识见识，定不会让你失望。”一挥手，江回将宣传单分发了下去，人手一张。舒云川接过一张花里胡哨的宣传单，垂眸一看，瞬间两手都气抖了，用扇子戳了戳宋池的胳膊，几乎是咬牙切齿：“宋君兰，你他娘的疯了！就这，就这破纸，这伤风败俗的画风，你怎么有脸当众发下去的？”宋池摸摸鼻子，哪里就伤风败俗了？多好看，这叫风趣。风，风你个头！你不是最爱面子吗？江南王睿智英明。才华横溢，名扬四海。结果你倒好，人家刚来，你就给人家发这种不上台面的玩意儿。看宋池不吭声，舒云川继续用扇子戳戳他。我问你，是不是苏角角逼你这样做的？宋池干笑着，他逼我，他逼得了我吗？就他，他哪有那份能耐？舒云川满脸鄙视，你就剩个嘴了，吹吧你。谁吹了？苏角角真管不住我。本王堂堂七尺男，哪里会怕个女人？平时我们俩在家里，都是我使唤他。他都跟个小丫鬟似的围着我转悠，被我管的那叫一个乖巧。舒云川无语的翻着白眼，摇着扇子。你要是真有那么能耐，你今天就不会发这劳什子宣传单。宋池噎了一下，梗着脖子说：“毕竟是我房里女人，尽心尽力的伺候着我。她可怜兮兮的求我，又是下跪又是磕头的，又寻死觅活的，我也不能太狠心，不是？再说了，支持本地经商也是江南王的责任。”江回走回来，正好听到这话，他听得直咧嘴，几乎没绷住。差点就笑场了，在座的宾客哪里见过这么刺激的宣传单？好家伙，还有穿着清凉的美女图，更别提上面煽动性的文字了。有几个男人凑在一起，淌着口水议论着，恨不得饭都不吃了，马上就冲去这个娱乐城感受感受。大家略一打听，这才知道感情这个娱乐城的老板是江南王的外室，纷纷点头赞叹：江南王敢给自己女人发这个，重情重义。有一些妻管严男人纷纷上前，热络的和江南王抱拳递话：“王爷。”同道中人啊，王爷有空一起坐坐，好好聊聊。王爷不容易啊，在下深有体会，理解理解。宋池被这些人弄得莫名其妙的。为了显示诚意，饭后宋池亲自带着宾客们去了娱乐城。众人一进入男兵部一楼，直接被震撼了。环境高雅，装修古朴大方，很多没见识过的东西，就连酒吧驻唱都围了很多好奇的客人。很多客人当场就下了定金，约好了明后天谈生意的雅间。苏角角带着池渊玉、穆景前来招待，众人有一种误入仙境的错觉。迎面走来几位仙姿绰约的人物，尤其是打头那位少女，美的都没法形容。看着她那张绝色容颜，你就控制不住的心乱颤，脚发软。当得知人家就是江南王的外室后，瞬间都恍然大悟：娘的，难怪深得江南王的爱宠，长成这样，皇帝老子也肯定要宠上天啊！宋池背着手讨公的说：“怎么样，够可以了吧？本王把人都给你亲自带来了。”苏角角开心地抱住他胳膊，王爷你真好，待会尝尝我亲自酿的葡萄酒。宋池搂住他的腰，贴近了，低声说：“本王不要酒，要你晚上。”
。舒云川挤过来，义愤填膺地说：“苏娇娇，你这样不行啊！你不能仗着王爷心软，就逼着他做丢脸的事情，还又下跪又磕头的，还寻死觅活的，你真是为达目的不择手段。”宋池脸一僵，赶紧慌乱的去看苏角角。苏角角似笑非笑、哦：“王爷是这么说的。”说着，小手暗中用力扭着宋池腰间的肉。宋池暗暗吸气，却不敢表露出来，低声乞求道：“好角角。”给点面子，好多外人呢。苏角角冷哼了一声，转身就走。宋池慌的一批，赶紧追上去，趴在他耳边，急切地说：“男人嘛，在外面总要维护个面子。回家，回家之后随你惩治。”看到苏角角嘟着小嘴，赶紧继续表态：“回去我给你下跪，我给你磕头，行了吧？我的小祖宗，求你了。”苏角角又狠狠扭了一下宋池的腰，那才走去了女兵部。宋池转身，恶狠狠盯着舒云川，磨着牙，搓着手。一步步走过去，舒云川一个机灵，莫名觉得有点危险。牛芳飞焦急的迎向苏角角，擦着冷汗：“角角，不好了，长公主袁静熙来砸场子了，说一定要让你输得脱光衣服。”第154章，和江南王一拍两散。苏角角听到这话，稍微眯了眯眼睛，还没表态，跟着的可乐就狂躁了：“他奶奶的腿的，这臭娘们咋这么愿意乱蹦的？”苏角角淡然一笑：“乱蹦哒，很容易蹦哒断腿。”可乐一把扯住苏角角的袖子，小姐，不如你尿遁吧，或者学他长公主，屎遁也行。苏角角，牛芳飞来回看了看这主仆二人，已经了然苏角角的水平。可乐说的也有道理，既然注定要输，不如选择回避。我爹说过，这叫避其锋芒。苏角角一把推开他的脸，那叫避其锋芒。我的牛大小姐，以后多少读点书吧。可乐点头，我们小姐文不成，武不就，除了做买卖，其他都很菜，逢比必输啊。牛芳飞点头。其实你家小姐还有其他优点的，比如坑人、奸诈、长得好看。苏角角，你俩够了，就不能对我有点信心？可乐和牛芳飞不约而同的用力点头，真没信心。池渊玉笑眯眯走过来，潇洒的拢了拢袖子。角角不必担心，我可以替你上场，只不过赢了。呵呵，你想如何谢我？我谢你条腿，送你当太监。池渊玉起先没明白他的话，直到可乐直勾勾盯着他腰带下面。貌似还吞了口口水，他才豁然变色，一边转身一边用袖子挡住前面。我又没说当你男宠，我的意思是，我替你赢了长公主，你再给我个赚钱的新方案。苏角角悠悠的看了一圈这几个人，好，我身边的亲信们，你们一个个的都不相信我能赢。可乐击鼓，承认自己没文化，就那么难吗？苏角角一把捏住可乐的胖脸蛋，就听到身后传来声音：“角角不必理会袁静熙的挑衅，他算个什么东西？”本王这就将他打出去。苏角角一转脸，就看到宋池站在他身后，而他身后还有乌泱泱一群老爷们，一个个都眼睛放光，就差脑袋上顶着牌子，写着“老子要看好戏”。舒云川叹息着：“长公主把男兵部的客人都叫来看热闹了，苏角角你若都不敢出头比试，这脸可真是丢大发了。”宋池将苏角角搂进怀里，满满的保护姿态。可笑！他袁静熙不过一个区区长公主而已，他有什么资格向本王的女人下战书？他也配？众人第一次听说长公主殿下都不如你外室有地位。宋池继续说：“但凡每个人都冒出来挑衅，这买卖还做不做？袁静熙这就叫丑人多作怪。”江一将那个丑娘们给本王踢出去。众人齐齐擦冷汗。谁刚才夸赞江南王温文尔雅、仪态金贵、清风朗月？苏角角噙着一抹浅笑，朗声说：“多谢王爷体恤。不过长公主的面子也要给的，来者是客。”且看看长公主想要比什么。宋池搂紧了她的腰，低头，角角不必为难。苏角角送给他一抹自信的微笑，转脸面向所有人说：“比试也不能天马行空的比，总要挑我稍微会点的比。长公主要和我比试杀猪宰羊掏大粪，这我可比不了。”众人一愣，瞬间爆发了哄堂大笑。舒云川也没忍住，扑哧笑出声来，摇着扇子，很损的说：“指不定长公主真的擅长掏大粪呢。”哈哈，众人又是一阵大笑。有的几乎笑滚到地上去。刚刚走过来的袁静熙听到这些话，气得一张脸都扭曲了，想出去咒骂苏角角，又怕引起更多的笑话，跺跺脚，气得又转身走了进去。宋池忍俊不禁，宠溺的给女人拢了拢发丝，低声呢喃：“小淘气。”所有人呼啦啦都挤进了女兵部的一楼。为了所谓的避嫌，牛芳飞和木槿将座位分成两边，一边坐男兵，一边女兵。台上有个飘逸白衣的纯情少年，正吹着箫，曲子是苏角角提供的痴情种。乐曲悠扬悲伤，似乎在讲述缠绵悱恻的痴爱过往。一时间，刚才还乱糟糟的内厅里，全都静谧下来。
，所有人不由自主沉浸在这首动听又陌生的曲子里。很多女兵看着吹箫人洛凡，都双眼花痴。苏皎皎扫了一眼女兵，心里想：嗯，洛凡的宣传这回挺到位，估计高价选他单独聊天的女兵会蜂拥而至。可乐撇嘴嘀咕：比赛都不知啥样呢，还有心思算着挣钱？人群角落里，寂寞独坐的袁清林听着箫曲，竟然不可抑制的红了眼圈。他觉得这首曲子一定是皎皎专门给他做的。缠绵悱恻，爱而不得，被迫分离，爱恨情痴。班春，去将这首曲谱要过来。过了一会儿，班春回来，脸色古怪：“要来了吗？”娱乐城的人说：“曲谱要付钱，买什么版权费？三千两。”袁清林，果然是善于赚钱的苏皎皎，这绝对是他能办出来的事。付钱买谱子？是。洛凡吹奏完曲子，飘然退下，很多女宾客的心也跟着走了。袁静溪早就等不及了。他好容易将江南王众人招呼过来，就是想让苏皎皎当着更多的人丢最大的脸。苏老板，你身为娱乐城的老板，不能只会做买卖吧？苏皎皎笑得坦然，我只会做买卖，不会别的。难道犯法了？袁静溪一噎，偷看了一眼宋池那张英俊的脸，咄咄逼人地说：“你还是江南王的外室，江南王功勋卓著，等闲之人根本没有资格伺候江南王。”苏皎皎不怒反笑：“我同意你的话，我也觉得我不配，不如你让江南王和我一拍两散。”宋池眸子猛然暗沉，翻涌着浓烈的杀气，狠毒的看向袁静溪，凉飕飕、阴冷冷的冒出来一句：“长工主管的挺宽啊，连本王的后院都想插手，怎么，你改行做大内总管了？”袁静溪的脸色骤然清白，手暗暗发抖。众人痴痴低声笑：“江南王真是够损的，说人家长公主是个太监。”袁静溪勉强说下去：“本宫只是敬重江南王，就算外事，也不是什么人都可以接近王爷的。”哦，殿下无需操心本王的家事。倒是殿下，是别想和本王牵扯上丁点关系。宋池打断袁静溪的话，很不客气的反驳回去。袁静溪的心哇凉哇凉的。第155章，晚上给你吹的箫。当着八方来宾，宋池这么对待长公主，简直是将她的尊严和脸面狠狠踩在脚下碾压。苏皎皎打破了短暂的尴尬，拍拍手，好了，不多啰嗦了，大家都是等着看比试的，那就进入正题吧。殿下，你要和我比试什么？本宫要，等一下。提前说清楚了，我不会的，肯定不能和你比。讽刺挖苦或者激将这些法子你也省省吧，用了我也不会上当。袁静溪被苏皎皎不按常理出牌的话给噎的气势都没了。比琴，不比。术业有专攻，我又不是琴师。那比下棋，不比。下棋太慢，我这些客人没空耽误时间。比书法，不比。我承认我写字不好看，明知不行，我傻呀，我和你比。苏皎皎，那你还比不比？比呀，说了呀，只比我会的。你要是什么都不会，那是不是就不用比了？哎呀，长公主真是我肚子里的蛔虫。袁静溪，你才是蛔虫，你全家都是蛔虫。众人又忍不住低声偷笑起来。哎呀，想不到王爷的外事这么有趣啊，把人家长公主几乎要气疯了。那比试作诗，苏皎皎露出满脸的纠结，自言自语着：“这个我倒是会一点，要不就勉强试试吧。”袁静溪双眼放光，一拍手。好，就比试作诗，输了的人脱光衣服，在这里走三圈。所有人听得狠狠抽了几口冷气，太他妈刺激了，玩的好大啊！不管是谁输了，都有光着的女人可以看。嘿嘿，宋池垂下眸子，遮住几抹阴沉狠厉。袁静溪真是活腻歪了。袁静溪得逞一笑，我方与你比试的人是户部尚书家的三小姐曹露秋。顿时，全场一片哗然，议论纷纷。京都四大才女之一的曹露秋。才貌双绝的曹三小姐，没想到曹小姐竟然也来了。可乐不服气，为什么不是长公主比试，还心换人的？袁静溪大言不惭，又没说谁和苏老板比，有个人比就行了。曹露秋年方十八岁，是京都美名在外的大才女，琴棋书画样样精通，引得无数郎君竞相追求。她自信的浅笑着，从后面走出来，向大家行了个礼，坐在了袁静溪旁边。牛芳菲搓着手，完了完了完了，皎皎你必输无疑啊！十月玉皱眉沉吟着，听说这女的作诗蛮厉害，不行你就装晕倒吧。苏皎皎向池月玉勾了勾手指，池月玉赶紧凑过去。听完苏皎皎的话，她瞬间睁大美眸，一副遭雷劈的表情。苏老板，你莫不是被吓傻了？连这赔钱的事也干？快去！池月玉耷拉着俊脸走到旁边，敲了下锣。各位，我娱乐城将为比试者开启压住通道，娱乐城代表苏老板一赔二。瞬间，全场轰动。这就是说。如果苏皎皎输了，凡是压了曹露秋的人都能获得双倍本金，这还有什么好等的？肯定压曹小姐啊！哦
，毫无悬念吗？一个只善于做买卖的商户女，如何能跟大才女抗衡？舒云川赶紧凑了五千两银子，准备去压住，袖子被宋池一把扯住。你压谁？还用说吗？肯定曹三啊！宋池捏了捏手指，舒谋师再想想。舒云川吞了口吐沫，缩了缩脖子，嗯，苏姑娘代表了王爷，输人不输阵，我肯定压苏姑娘。嗯，去吧。舒云川撇着嘴，哭唧唧的送上了银票。来参加品茶会的都是大商人，哪个不是有钱人？你一万两，我三万两，很快满屋子人就压下来一百二十万多两银子。就听到江回大声说：“江南王压苏老板十万两。”众人目瞪口呆，暗暗唏嘘。江南王宠女人真心大方啊，明知道是打水漂，也要不眨眼的丢出来十万两。要么都说红颜祸水。接着就听到班春大声说：“陈王殿下压苏老板十万两。”众人更为震惊，议论纷纷。陈王殿下，这又是为哪吧？宋池的脸直接黑了，杀气腾腾的看向后面的袁清林。袁清林勾唇浅笑，向他挑衅的举了举杯。宋池气的瞬间就要暴起，被舒云川死死按住。君兰，冷静，冷静！本王就该直接弄死这个碍眼鬼！不气不气啊，留他活着，眼睁睁看着你和苏角角甜甜蜜蜜，呕死他！宋池这才顺了点气，看了舒云川一眼，哼，算你还有点用处。舒云川立刻骄傲起来了。我用处可大着呢，琴棋书画我哪样不行？就连刚才那曲子我也会。你不信，改天我给你吹个箫。宋池脸一抖，滚！宋君兰是不是小瞧人？我真会吹箫，今晚我给你吹。宋池气得一掌推开他，你他娘的给老子闭嘴！舒云川撅着嘴，摇着扇子，心里想：我又说啥了又恼我，我真会吹箫啊，没吹牛啊？那个不服输的好胜心啊！这箫他还非给宋君兰吹定了。总算安静下来。袁静溪说：“未显公正，有请舒云川先生出题。”舒云川才名早盛，很有说服力。他摇着扇子，款款说：“夏季马上就要过去了，那就咏个荷花吧。”曹露秋对着舒云川温婉一笑，笑容里那份自信大气，令人心旷神怡。所有压住者都心想：“嗯，这把稳了，铁定赚翻了。”曹露秋凝神想了下，拿起笔来开始写诗。再看苏角角这边，他扶着脑袋，一副想破头、好为难的样子。可乐在旁边急得一直给他扇扇子，池元玉在旁边看着收上来的一箱子银票，长吁短叹：“哎呦呦，要赔大发了呀！”宋池看着苏角角那副浑身长虫子的模样，暗暗忍俊不禁，觉得他就是个爱闹腾的小孩子，可爱的紧。走过去，爱怜的摸了摸他脑袋，宠爱的说：“实在想不出来，那就不想了，免得累着脑袋。大不了赔给他们钱呗，也没多少银子。”众人，江南王你土豪，赔二百多万两银子，你都不当回事。天底下有你这种宠女人的吗？曹露秋清脆地说：“诸位，我的事做好了。”袁静溪狂似的笑着，将曹露秋写的诗挂上，给众人观瞻。曹小姐的字真大气漂亮啊，这诗做的意境也美。曹露秋灵动的丹凤眼看向舒云川，柔柔笑着说：“请舒先生点评。”舒云川认真的看着诗，略略点头：“嗯，短短时间能做出这样的诗文，已经算是不错了。”曹露秋，依着舒先生看，能打几分？第156章。输了的就该拖，十分的话给七分吧。曹露秋满意的笑了，多谢舒先生夸赞，能够得到舒云川大才子的七分，已经算是很了不起了。袁静溪不屑的看向苏角角，苏老板，该你了，你不会还没想出来吧？苏角角懒洋洋坐直身子，早就想出来了，只是我懒得写字。袁清林立刻站起来，我替你写。宋池阴冷的瞪了他一眼，站起来抢过毛笔，我们家角角素来娇气，在家里就是他说我写，角角你说本王来写。心里禁不住骂：“该死的袁清林，怎么哪里都有他？特么的真擅长做舔狗，无耻！”众人看看那边的陈王殿下，再看看江南王，似乎嗅到了非同一般的猫腻。苏角角想了下，背诵哪一首呢？烂熟于心的小学生必背古诗三百首，真是基础教育的文化瑰宝啊！毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。苏角角慢悠悠念出来时，宋池双眼一亮，薄唇微勾。接着下笔刷刷写起来。宋池的字大气磅礴，筋骨俱备，不愧是连中三元的状元郎。众人再去读诗句，瞬间炸了锅。舒云川激动地围着这首诗转悠，一边念一边品，一边欣喜地点头。妙妙啊！好一个接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红，绝佳！好诗。袁静溪皱起眉头，焦急地问旁边陆秋：“姓苏的诗怎么样？和你的比如何？”曹陆秋眯着眼睛，不能比。袁静溪顿时笑了，哈哈。接着听到曹露秋溃败的声音
，是我的，不能和人家的比。啊，不是吧？宋池得意洋洋地看着众人崇拜的神情，故意大声问：“舒先生，我家佼佼的事做得如何？”舒云川想也没想，太好了，给几分？十分？哦不，十二分。这应该是近期我读过的最好的诗作，无人能胜。可乐高兴地拍着手，这么说来，是我家小姐上了。长公主。你是不是要脱光衣服？袁静溪咬牙切齿道：“三局两胜，这才比了一局，我来出一道题。”想到之前在京都，曹露秋曾经冥思苦想一个月，做出来一首诗，他直接说：“以明月为题。”说完，给曹露秋眨了眨眼。曹露秋愣了下，为了自己的才女声明，咬了咬唇，没吭声，低头刷刷写起来，将之前的诗句写了下来。这边苏角角直接乐了，拖着腮帮随口背诵：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月。”低头思故乡，宋池马上大笔一挥，快速写起来。苏角角干咳一声，再来一首吧。花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。再背一首的话，有点过分了。曹露秋看着苏角角的诗句，整个人都如遭雷击，呆呆的，一张脸又青又白。他堂堂京都大才女，竟然作诗输给了一个商户女，他狠狠心。小女还有一首咏星辰的诗。苏角角立刻笑了，那太好了，我也有一首喜欢的。危楼高百尺，手可摘星辰；不敢高声语，恐惊天上人。曹露秋立刻哑炮了，浑身发抖，满额头的冷汗，大受打击的颓废坐下。舒云川几乎疯掉了，用力拍着扇子，叫道：“绝啊，妙啊！手可摘星辰，上上佳作。”苏角角，你令我刮目相看，以后有空咱俩经常交流诗作。宋池毫不客气，给了他一脚，少往我女人跟前凑，讨人嫌。君兰啊，不能太小气啊。纯粹谈诗论作吗？宋池狞笑一声，晃动了下手指。舒云川抖了抖，其实我也没那么喜欢诗句，嗯，非常不喜欢。我喜欢做谋士，就是这样的。苏角角以绝佳的几首好诗，轻松胜了曹露秋，引起了所有人的轰动。同时，他们押出去的钱都打了水漂。池元玉完全忘记了自己清雅高贵的人设，捧着一堆银票，大声狂欢。哦，哦，赚了一百多万两银子。苏角角，我崇拜你。舒云川这才后知后觉，咧着嘴傻笑我：“我也赚了。”江回悠悠地说：“真是走了狗屎运。”宋池看向袁静溪，邪气横生地递起唇：“长公主殿下，既然输了，是不是该脱光了走三圈？”袁静溪怎么也没想到，逼着他脱衣服的竟然是宋池。本本宫那是开玩笑的，怎么能作数？再说了，本宫堂堂长公主，如何能做那种有损皇家颜面的事情？宋池眼眸冷酷。慢条斯理说：“怎么比得起？输不起？就算天子在场，也要信守承诺。”袁静溪浑身发抖，惶恐的看着宋池，不敢置信的颤声：“江南王，本宫是长公主，你不能对我。”宋池一挥手：“江回，去帮帮长公主，该脱的要脱。”江回看了看可乐，捂着肚子：“主子，我窜西，先去个茅厕。”宋池也没多想：“江一，你去。”江一暗骂江回奸猾，一到这种不讨好的事情，他就来事了。走过去，面无表情的拧着手腕，袁静溪吓得嗷一声惨叫，拔腿就跑。所有人都吓得噤若寒蝉。老天爷啊，江南王好恐怖啊！就连长公主都不放过，这铁血手腕让人咋舌。江一下了命令，几个侍卫抓住了袁静溪，毫不客气就撕扯她的衣裳，不消一刻就包的她只剩个肚兜和亵裤。袁静溪抱着身子，蜷成一团，缩在地上，疯狂地尖叫：“本宫是长公主，你们休要造次，不许看，都不许看！”舒云川低声说：“君兰，当着这么多来宾，别弄得太过分。要搞他，暗地的来。”宋池满脸厌恶，看都不看袁静溪，冷冷丢下一句：“希望长公主殿下好自为之，不要再招惹本王的女人。”一招手，侍卫们才都撤回来。袁静溪又羞又怒，满脸泪痕。曹露秋赶紧用披风盖住了她的身子。苏角角给牛芳菲使了眼色，牛芳菲点头，拍拍手，立刻抬上跑上来八个穿着亮片片的少女，露着雪白的小肚皮。欢快的鼓点一响，他们开始扭着妖娆的肚皮舞，所有男人都看直了眼睛。跳舞的姑娘们很快跑下去。牛芳菲大声说：“想继续看肚皮舞的男兵，请回男兵部二楼继续观看。”呼啦啦，瞬间男人们全都挤着跑出去了，直接忘记了自己刚刚压住输掉了钱。有个王府的小厮跑了来，惊慌的汇报：“王爷，不好了，大爷不行了，老夫人让您赶紧回王府。”王府里，大爷宋寒气若游丝的躺在床上。不断的有大夫来回穿梭，守在外间掉眼泪的柳晴儿垂着眼眸
，掩盖住眼底的一抹得意期待之色。想救大爷宋寒，就必须亲兄弟和他连续同房三日，再用他的血当做药引救宋寒。宋君兰，面对你亲哥哥的生死时刻，你也只能和我在一起了。第157章，深交体软啥还好，大爷不行了。这句话太唬人了。宋池眉心一跳，还以为听错了。你说什么？凌厉的目光害得小厮差点尿了。回回王爷，大爷快快不行了。舒云川满脸吃惊，宋寒，他不是刚刚娶了那个谁？可乐补了一句：“就晴天阴天。”舒云川下意识点头：“对，那个柳晴天，人家正兴婚燕尔，蜜里调油，怎么好好的，突然就不行了？”可乐想也没想，冷嗤一声：“又贪又菜呗。”舒云川深以为然，转脸对着江回感慨万千：“瞧瞧，瞧瞧，贪恋女色等于敲补溪水，所以啊，我们男人要珍爱生命，远离女人，养生有道是。”锁阳固精，要女人做什么？江回一把打开他的扇子，先瞄了一眼可乐。我壮得很，取之不尽，用之不竭。以为谁都像你啊？舒云川。宋池走到苏角角身边，低声说：“宋寒出了点状况，我须得赶回王府。如果晚饭回不来，我会让人提前知会你一声。”苏角角痛快地点点头，就差来一句：“赶紧走，赶紧走。”一看宋池的脸沉下来，赶紧笑眼弯弯地扑进他怀里，假模假式的给他整理下衣服。白莲花的语气说。不许招蜂引蝶啊！离王府那些莺莺燕燕远一些，尤其那个柳晴儿，不许看他，不许理他。演戏要演全套嘛，还不忘记嘟起小嘴，一副娇嗔的样子。宋池的心头豁然舒坦了，莫名还升上来几分甜丝丝，偏还要傲娇的绷着脸。你们女人就是麻烦，推小心眼。苏角角忍着笑，扭了他一下，记住没有？敢碰了哪个，你给我等着！被扭了一下的江南王更加舒坦了，竭力不让唇角翘起，摸了摸苏角角的脑袋。冷着脸，装作不耐烦。行了，行了，知道了。哎呀，女人好啰嗦。得意洋洋的转身向外走，还跟碰见的人无奈的感慨着：“哎，真是没办法，女人看得太紧了。”舒云川看得咧着嘴，被渗得狠狠打了个寒噤，扇子都忘记摇了。他怎么似乎好像依稀瞧见宋君兰后面摇着个大尾巴？班春惊喜的拿着一叠银票回去，没想到竟然还赚了十万两，也就眨巴几下眼睛的时间，就赚了这么多。苏姑娘果然牛逼，袁清林却没有多少喜悦，痴痴的看着远处的那抹身影，嘀咕着：“将来我要把天下珍宝都捧给他。”班春心里想：“只怕您想给，人家未必想要啊。”苏角角和几个高管凑在屋里算账，池元玉一边打着算盘，一边笑得眼睛弯弯。刨去所有成本，今天已经挣了一百多万两银子了，这是我活到这么大一天盈利最多的一次。木槿，刚才来的宾客基本上都还留在娱乐城，走的没有十个人。苏角角也比较满意，一点点头。池元玉解开衣裳，前进一点，将他玉白的锁骨显摆给苏角角，挑了挑眉，眸含春水：“苏老板，如果你能再想出来一个这么赚钱的方案，本少主这辈子都免费给你睡。”苏角角充耳不闻，全当他放屁。可乐两眼放光，掂着荷包：“我们小姐不要，我要，我还付费，一千两，来拿。”牛芳菲推开可乐，晃着手里的银票：“我刚刚压住赚了两千两，给我睡。小姐借我钱，我出三千两。”我保证，身娇体软活还好。牛芳菲叫上劲了，我爹自花钱压上了。我出四千两，我保证，身娇体软活还好，还是处。我也是处。池渊玉气的脸都黑了，一甩袖子。本少主缺钱吗？不许再缠本少主的身子。我给你们一人五千两，都给我滚！可乐和牛芳菲一起向他伸手，钱拿来，立刻滚。池渊玉，苏角角头疼的按了按太阳穴，悠悠的说：“再给我偷懒耍滑，打口水仗。”每人扣一月奖金，嗖嗖嗖，几个人全都跑没影了。尤其是池元玉跑得最快，就他那富户银子的抠搜样子，真难相信他是玉蟾教的继承人。可乐从外面走进来，挠着头皮嘀咕着：“我跟着跑什么啊？我又不是他们。”草了，不小心都被带偏了。舒云川摇摇晃晃往总督府走的路上，一辆马车停在了旁边。舒先生，请留步。车帘一掀，曹露秋下来了，带着一抹羞涩的笑容。舒先生。我带来几卷书札，想向先生讨教，不知道你有没有空？舒云川最喜欢别人在文学造诣方面崇拜他了，欣然点头。有空，咱们去总督府聊吧。曹露秋两颊绯红，那我陪着先生一起走过去。郑吉祥正在金银铺门口收拾着，一抬头看到那对姿态清雅的男女，愣了下。舒云川偏脸和曹露秋谈诗文，正谈得热乎，没注意前面，差点撞到郑吉祥身上。舒先生，郑吉祥淡淡笑着打了个招呼。舒云川对上郑吉祥那双似笑非笑的眼睛，心里一跳，仿佛见了鬼，向后跳了两步。
：“郑姑娘，你忙，你忙。”绕得远了点，快速走过金银铺。曹露秋诧异的看了看郑吉祥，朝他笑了下，赶紧追上了舒云川。丫鬟福春问：“小姐，你发什么愣呢？”郑吉祥摇头淡笑：“没事。”宋池回到王府，乌泱泱身边跟了一堆下人，簇拥着他来到了大爷的院子。“大哥，怎么回事？”老夫人正抹着眼泪，主心骨可算回来了。你大哥吃过午饭，没一会儿突然就倒地不起了，来了几波大夫也没瞧出个所以然来。这脉象气息却越来越弱了。柳晴儿偷偷看了一眼宋池，努力控制着内心的悸动，请李御医给看看。李御医快速走进了房间里，宋池跟进去，眯起眼睛审视着大哥的面色，面色发青，嘴唇发乌，像是中毒一般。李御医双手都枕了脉，拧着眉头，满脸为难的样子。李御医。我大哥如何？诊不出来，不像中毒，倒像是。宋池眼神锋利危险，尽管讲就是，像是中了蛊。第158章，即刻和柳晴儿进屋。宋池冷笑一声，果然如此，沉声问：“你可有法子？”李玉衣遗憾的摇头：“蛊毒并非老夫所长啊。”就听到外面传报声，陈王殿下道。宋池眸光暗沉，走了出去。袁清林坐在外面椅子上，对着宋池轻哑一笑，款款道。听闻宋大爷身患怪病，本王不才，自请来给大爷诊治。宋池凉凉笑了，陈王殿下消息倒是灵通，连我王府内宅的秘闻都能快速知晓。彼此彼此，不过不劳陈王费心了。王府有大夫，袁清林不急不躁。大爷这病恐怕只有鄙人能医。老夫人，大爷这病耽误不得，还是要尽快医治才是，否则会有性命之忧。老夫人顿时慌了，那就有劳陈王殿下了。母亲，哎呀，你大哥的性命要紧。宋池拦不住老夫人，眼睁睁看着袁清林走去了里间。一会儿，袁清林擦着手走出来，笑得人畜无害。中了共情蛊，六个时辰内不救治，必死无疑。老夫人直接吓得捂着心口。这什么蛊？竟然这么厉害！陈王殿下，请你赶紧救人啊！袁清林淡笑，看了一眼宋池，轻飘飘说：“这蛊不难解，按照正确法子，大爷定能平安无事。”老夫人这才大大松了口气。那就好，那就好。请殿下开方子吧，不论什么珍贵药材，王府都能找来。袁清林直勾勾盯着宋池，似笑非笑道：“所谓共情蛊，来自于海外女尊国，为的是让七主的夫郎们都能和睦相处，相亲相爱。只需要大爷的亲兄弟与大夫人同房，同房后用大夫人的血当做药引，喂给大爷，连续三日就可彻底解了蛊毒。”宋池豁然眯起眼睛，眸底泛起怒气和杀意。老夫人愣了好半晌，才消化了袁清林的话，顿时发愁的皱起脸。旁边一直默默无声的柳晴儿，激动得手都在颤抖。宋池冷笑道：“这么歹毒又刁钻的蛊毒，怎么就被我大哥中招了？还就偏偏你陈王知道解蛊法子。”袁清林与他对视，满眼毫不掩饰的算计。“嗯，确实很巧，救不救，怎么救，就看江南王选了。”说完，袁清林丢下一抹意味深长的笑容，飘然离去。老夫人这会子已经想通了，叹息道：“君兰啊，你必须救你大哥，准备准备，赶紧和晴儿进屋办事。”宋池眼神锋利，可笑至极。如此离奇的解毒方式，闻所未闻，绝不可信。老夫人又开始抹泪了。你大哥都快不行了，死马当活马医呗，万一有效果呢？我不碰柳晴儿，那就睡个姨娘。老大屋里那几个姨娘，你随便选一个。宋池脸色冷峻，语气冰冷：“大哥的女人，本王谁都不碰。”老夫人怒了，拍着桌子：“你一个大男人，你计较什么？这是为了救你大哥的性命。”宋池深吸口气。坚定地说：“本王只对苏角角有兴趣，其他女人下不去嘴。这种解蛊方式，本王做不到。”老夫人上前拍打着他：“跟我说，本王，我让你本王，本王，你是我生的，你再了不起，你也是从我肚子里爬出来的，也必须救你亲大哥。”宋池反感的扭过去脸：“做不到，做不到就吃点药，让女人主动上。”早就按捺不住的柳晴儿扑通跪下，吊着眼泪，情深意切地说：“三爷，你是大爷的亲弟弟啊！”你不能见死不救啊！任何事都没有人命重要，我豁出去这张脸面，宁可做个侍奉二夫的坏女人，也要尽力救大爷的命。老夫人感动的扶起来柳晴儿，你听听，你听听，你还没晴儿深明大义。废话少说，赶紧和晴儿进房里。宋池含着脸，拔腿就走。老夫人跺着脚，你给我回来！你个狠心贼，难不成你要眼睁睁看着你大哥去死？柳晴儿劝慰道：“母亲不必忧虑，三爷估计是去寻其他的法子了，找不到。”三爷也只能回来救大爷，老夫人，时间等不及啊！来人，盯着三爷，一面自语着发狠。等三个时辰过去，我豁出去，我这把老骨头亲自跪求这逆子来救人。
。柳晴儿抿着嘴，竭力压制住隐隐的笑意。当说不说，陈王给他的这个蛊毒确实是效果精妙，大快人心。宋池面沉如水，纵马来到总督府，心情沉重的走进去，赫然看到苏角角等在那里，心里一紧，走了过去，声音里有几分悲凉：“你怎么来了？等你，有事。刚才袁青林找过我了，我已经都知道了。”宋池的步伐豁然停滞，漆黑的眸子里暗沉翻涌。袁青林算准了我，也算准了你。一旦他碰了其他女人，苏角角定然不会再给他睡，或者说，苏角角和他就到了关系破裂的时刻。苏角角逼近几步，你准备怎么做？宋池闭了闭眼，从齿缝里挤出来几个字：“绝不碰其他女人。”苏角角忽而笑了：“哦，不救你大哥了，任由他这么死掉，你忍心？”一股悲凉窜上男人心头，他垂下眼睫：“苏角角，你是不是就盼着我去救他？”盼着我碰了别的女人，你好，趁机就离开我。嗯，苏角角迎向他的目光，想听真话。宋池心头一疼，不想听，你不要回答。此刻他竟然连听一下的勇气都没有。我，宋池猛然拥住他，乞求般喟叹：“不要说，我不想听。”无助无奈的埋手在他颈弯，又心慌的去寻他的唇，急切慌乱的吻着他。角角，别说，你是我的，我的。舒云川腰后别着扇子。焦急的走过来时，就看到这副两人黏黏糊糊亲在一起的画面，恨得直跺脚。宋君兰，都什么时候了，你还想着这点子破事？宋池放开了女人，将她用力揉在自己怀里。一双瞳仁漆黑凛冽的望向舒云川，怎么，你也是来劝我救宋寒的？我，舒云川被宋池很弱癫狂的神态给吓了一跳，声音变小了几分：“你亲哥哥见死不救，好像有点不人道。不人道，你们就没想过？”为了救他，却对我更不人道。不论是舒云川，还是苏角角本人，包括袁青林以及王府的人，都认为他不该和苏角角在一起，都希望他们俩一刀两断。凭什么？他平定天下，功勋累累，造福百姓，手握大权，他别无所求，此生只求一个女人，怎么就不行了？心累，心还疼。宋池心神疲惫的垂着肩膀往书房走，低声说：“我已经派人出去寻找其他救人法子。”舒云川禁不住问。那如果找不到其他法子呢？宋池定住步子，背对着他们，整个背影显得无比萧索。第159章，救了还怎么面对角角？舒云川抽出来扇子，用力摇了几下，看上去也有点烦躁，低声嘀咕着：“你在女人这方面素来挑剔，说起来，这对你确实挺为难的。哎，可又能怎么办呢？谁让宋寒是你血脉相连的亲兄弟呢？”苏角角没忍住，冒出来一句：“就没别的兄弟了吗？”宋池身子一僵，下一秒。瞬间转过身，双眼锃亮的看着苏角角，好像被瞬间救赎了一般。而救赎他的不是别的，仅仅是女人对他的态度。苏角角略微尴尬的挠挠头，他不应该多管闲事的。按理说，宋池为了救宋寒而碰了别的女人，这件事的结果应该是他喜闻乐见的。毕竟，他真的可以借着他对自己的宠爱，由此向他提出关系结束。毕竟，现在他可以十拿九稳的肯定，宋池绝不舍得伤害他，甚至于都不舍得让他难过。只是不知道为什么，刚才看着他那副失魂落魄又无助的可怜样子，他竟然莫名就心软了。我的意思是说，就那个见鬼的蛊毒，不是必须亲兄弟来相助吗？你不是老三，那老二呢？不是你们亲兄弟。宋池嘴唇微颤，是亲兄弟。舒云川叹息，可宋远那家伙离得确实很远，在台州呢，距离临安六百里地，太远太远了。宋池眼神晦暗，老二倒是真合适，他为人本就浪荡，时常流连青楼中。可是时间有限，就算飞鸽传书过去，老二一刻不停的骑马赶来，也要二十个时辰，可留给救大哥的时间不足六个时辰了。舒云川连续骑马二十个时辰，就老二那身子骨，估计也没体力去完成房中事了。苏角角，再没有别的亲兄弟了。宋池遗憾的摇头，再没了。苏角角垂眸，禁不住冷笑了。小林大夫还真是带给我一份惊喜，想不到原来那个单纯善良的小白花，有一天竟然还能有此谋算。舒云川唏嘘不已。皇家血脉，骨子里就都不简单。那小子这回是算无遗漏，就是不太大气，算计来算计去，算计的都是小情小爱。这份心思如果用到家国大事上，那他真能问鼎天下。宋池瞪了他一眼，悠悠地说：“你懂什么？这次算计简直是要我的命。”说完，禁不住走到苏角角跟前，握住他的小手，伤感地说：“不救老大，我不义不孝，今生我都将深陷自责当中。可救了他，却失去你。”我说不下去。身为男人，他仅存那点可怜的自尊。一双眼睛定定地看着他
，眼里翻涌着无尽的不舍和浓情。苏角角心间一麻，没管住嘴，不小心突露出来。我知道一种滑翔机，借着劲风，应该很快就能飞到台州。宋池手一紧，不敢置信的抬眸凝着他：“你说什么？”舒云川，他说他有法子弄个能飞的机关鸟，对不对？苏角角缓缓点头：“机关鸟也可以这么说吧。”宋池唇角勾起，眼底有火花噼啪闪烁。角角，你想帮我？我很开心，他那份火辣辣的目光看得他有点不知所措，赶紧干咳一声：“别啰嗦了，赶紧拿来纸张，我立刻画下来机关鸟的构造，你们尽快去造。”苏角角趴在纸上，握着炭笔，刷刷的画着三角滑翔机的结构图，一面暗暗怪自己多事，怎就一时糊涂帮了宋狗子呢？又一想，袁清林设下的这个蛊毒陷阱着实太阴暗，太违背伦常。他帮宋池是为了打击不良风气，他才不是对宋狗子心软了。曹露秋之前在总督府和舒云川讨论诗文，现在也凑过来，看着苏角角画下来的结构图，难掩满脸的震惊。苏姑娘还有这份大才气？舒云川摇着扇子，与有容焉。那是他脑瓜子可灵光了，这要是个男人，工部尚书就是他的。接着又皱眉补充，不仅工部尚书，就他那么会敛财的能耐，户部尚书也该是他的。户部尚书的闺女曹露秋。图纸画完，宋池立刻派人去按图制造。舒云川端过去一壶茶。给宋池倒了一杯，君兰啊，你这一下午各处忙活，连口水都没喝，来喝杯降火茶，润润嗓子。宋池长叹一口气，难掩忧虑，没心情。舒云川心疼万分，走到一边的桌子前，拿了块西瓜啃着，唏嘘着，这是确实太犯愁了。可君兰这么不吃不喝的，铁打的身子骨也熬不起啊。江回在门外撇嘴，哼，那你是不了解咱们王爷的钢筋铁骨。当初苏姑娘逃跑时，王爷几天不吃不睡也没大事，不过就晕了一下而已。正在吃着点心的苏角角有点吃不下去了，往屋子那头的男人看了一眼，端着点心盘子走了过去，坐在他旁边，推过去点心盘子，别犯愁了，吃点东西。宋池耷拉着眼皮，吃不下，稍微吃点，没胃口。苏角角拿起点心，喂到他嘴边，柔声哄着：“君君宝宝乖啊，吃点。”宋池扭过去脸，真吃不下去。苏角角小脸一寒，上手一把扭住他的耳朵，用力一扯，吼道：“吃不吃？”那身后，直接吓得舒云川和曹露秋齐齐一哆嗦，全都震惊的看向母老虎苏美人。只有可乐极为淡定的继续狂啃西瓜，眉头都没皱一下，眼皮都懒得抬。本以为江南王要发火，不料下一秒，哎呦，疼疼，好嚼嚼，松手，耳朵要掉了，吃不吃？吃吃吃，我吃。苏角角松开手，瞪了宋池一眼，低声嘀咕着：“给你脸了，真是的。”宋池哪敢迟疑，赶紧凑过去。将摊在桌面上的他手心里的点心一口卷进嘴里，边吃还边点头，好吃，角角味的点心又香又甜。舒云川，嘴里的西瓜咋就突然不甜了呢？三观俱碎的曹露秋，苏姑娘，实乃威武，能降服心狠手辣的江南王，了不起。苏角角又给宋池倒了杯茶，喝茶。宋池乖乖点头，呵呵，一口喝干一杯降火茶，还邀功一般，将杯子底亮给苏角角看，角角。你看，我都喝完了。第160章，江回第一次不紧张。苏角角一直做不惯蒲团，盘腿什么的非常费劲。这才一会儿，他腿就麻了，吸着冷气活动的小腿。宋池早就熟知他的习惯，马上将他的腿抱到自己腿上，轻重缓急的捏着。腿麻了，不行，让人给你搬来个贵妃榻，你躺着；要么你就去里面暖榻上躺着，何苦熬得自己不舒服？哎呀呀，轻点，轻点，就是那里，再重点，再往上点，哎，就这里，用点力。舒云川黑着脸，满脸鄙夷。曹露秋竟然莫名脸红了。他一个姑娘家，怎么都没想到，男人和女人还能如此相处。他爹和他娘都是相敬如宾，说话都一板一眼的。苏角角靠在蒲团上，眯着眼睛，享受着宋氏按摩。宋池听着女人娇滴滴的使唤声，看着他那副妩媚妈的情态，喉结禁不住上下动了动，体内该死的就升上来一团火。人家仅仅是说个轻重，又没说快点慢点，他怎么就有点扛不住的意思了呢？这女人绝对是专门来磕他的小妖精。江九正和一堆人忙活着滑翔机，突然听到刺啦一声。江八看着他裤子，惊叫：“九哥，你裤子破了！这回破的太厉害了，上能看到裤衩，下能看到脚踝，再往下破一点，直接就豁成裙子了。”不怕，江九很骄傲的招呼着：“我有贤内助。”江三，过来！听到召唤，江三颠颠的跑了过来，一双星星眼闪啊闪：“叫我了？嗯，裤子又破了，你给缝。”江三低头看了看，咂巴着嘴：“我说哥，怎么又破了？你就不能爱惜这点穿
，上回给你缝裤子，人家累得腰疼手疼，好几天都没缓过来，还不是你没用。江八目瞪口呆，嘴巴张老大，老天神，他听了什么？不是他想的那样那样吧？腰疼也就罢了，连手也疼，这江九的兽欲够强的呀。默默的，默默的，江八小碎步挪到了远一些，怕怕的瞄了一眼江九。暗中将腰带系结实了一些。刚来帮忙的江回看到江三蹲在地上，一张脸几乎贴到江九的腿上，正穿针引线给江九缝着裤子。江回，这姿势很不错。如果换成可乐给他这样，哎呦，不能想，稍微想一下，耳朵就好烫。接着，众人都没看清咋回事，江回的裤子就刺啦一下划破了个大口子。众人，这不干活的，刚来一秒钟就能划破裤子。江一狠狠瞪了一眼江回，啐了口唾沫。死泥鳅江回，太他奶奶的奸猾！为了不干活，使招屁招都敢用。江回兴冲冲跑到可乐跟前，抬着下巴，好像有点不太乐意的样子。喂，可乐，嗯，干嘛？可乐吃着西瓜，唯恐被人抢走，十分防范的瞪大眼睛。奴，看到没？江回抬着下巴，一脸小傲娇，用力晃了晃腿。可乐吐了几颗西瓜子，有话快说。破了，哦，哦，完了，继续闷头吃瓜。江回跺跺脚，你不是答应给我缝裤子？那是上次的事吧？上次你也没给缝啊，欠着呢。你现在要缝？江回抿着唇，藏起一抹害羞，硬着脸点头。可乐快速啃完西瓜，洗了手，两个胳膊抱在一起，来回抡了几圈，豪迈地说：“来，缝。”江回和可乐来到一个偏房里，江回激动的手指发颤，耳朵通红，一副小娘子进洞房的娇羞模样。可乐好容易穿上线，嘀咕着：“不紧张啊。”江回心跳飞快，点点头。可乐虽然是第一次，也不用紧张。江回的脸疼得红透了。天啊，幸福来得如此突然，想不到平时很二货的可乐，今天突然开窍了。这是要假借缝裤子，趁机和他那样那样吗？江回吸口气，声音发软：“不，不紧张。”可乐皱眉头：“我是给我自己说的。”江回笑容僵住，猛然瞪大眼睛：“什么？”接着大腿上就传来钻心的刺痛。江回眼白一翻。一声惨叫，可乐看着扎进肉里的长针，有点慌了。抱，抱歉，手滑了一下，拔针，再缝，又不慎进了肉里。哦，江回一头冷汗，哆哆嗦嗦的问：“你、你、你第一回缝衣裳？”可乐点头：“啊，我都给自己加油打气了，不要紧张，可还是缝偏了。”江回吓得眼皮乱颤，一把抢过他手里的针，快速说：“行了，不用你缝了，这点小事我自己就能搞定。”然后。在可乐不敢置信的目光中，飞针引线，嗖嗖嗖就缝好了裤子，唯恐慢了一点，可乐再给他扎一针。可乐看得目瞪口呆，佩服的给他竖了个大拇指，真心夸奖道：“江回，你真厉害，投错胎了吧？你应该是个女人。”说完，走了出去。徒留江回一人脸皮尽挛，在屋中凌乱。我不过就是会缝个衣裳，怎么就女人了？垂头丧气走出去，满脸的生无可恋。舒云川像是发现了新大陆，碰了碰他胳膊，江回。你不会喜欢了不该喜欢的人吧？江回心头一跳，哪哪有？啧啧，本谋是火眼金睛，睿智通达，什么事情都别想瞒过本人的洞察力。看你这一脸菜色，难过了吧？你的眼光不咋样，看上的女人人品不行啊！江回立刻就怒了，你放屁，哪里就人品不行了？哟呵，为个女的你还跟我急上了？她人品就是不行，跟了大爷还妄想沾染王爷，这种女人就该进猪笼。江回。我眼瞎了，我会瞧上柳晴儿。江回鄙夷的瞪了一眼舒云川，还什么火眼金睛，滚他的狗屎洞察力吧！舒云川吃惊的瞪大眼睛，你喜欢的不是柳晴儿，那你耷拉着狗脸做什么？你喜欢哪个？江回懒得多说，搓着还疼的大腿，又见西西凑到可乐跟前去了。舒云川拿出镜子照了照，自言自语：“这小子不会喜欢我吧？”袁清林正品着茶，看着医书，夏荷在旁边给他轻轻打着扇子。班春匆匆走了进来。第161章，有解药拿人换。主子，总督府正在造什么机关鸟？嗯，袁清林拧眉抬眸，他们这是准备飞去台州，将宋家老二带回来。班春擦擦汗，这个什么机关鸟，竟然是苏姑娘给出的图纸！当啷一声，袁清林手里的茶杯掉在了地上，他满眼惊慌和受伤。不可能，角角为什么会帮他？千真万确，这种新奇的物件，也只有苏姑娘才能想得出。袁清林仿佛遭受了很大的打击，呢喃着：“角角不该帮他，不该啊！难道说角角心里有了他？不，不行，不能这样，我不允许。苏角角不爱他，没关系。”
可他也不能爱上别人。夏荷重新给他倒了杯茶，主子，你冷静一下，还是尽快想想对策吧。袁清玲深吸口气，拆散宋池和皎皎就在此一举了，绝不能让宋老二回来救场。去，多派人手，声东击西，趁机放有火箭，毁了那个机关鸟。班春，属下这就去办。总督府正忙活着制造滑翔机，热火朝天，眼瞅着完成了，突然杀来了一批刺客，侍卫们蜂拥而去。结果这边就遭遇了伏击，滑翔机被无数有火箭射中，篷布和材料纷纷着火。等众人灭了火，刚刚出炉的滑翔机已经变成了一堆渣渣。苏角角赶来，看着冒着烟的一堆零件，又气又急：“这谁啊？也推损了？”宋池眼眸如冰，声音阴沉：“还能有谁？袁清林那个狗东西！”舒云川心疼万分：“哎呦呦，我的机关鸟啊，还没试试效果就被毁了，现在再造一个，显然时间来不及了。”君兰。现在可怎么办？宋池捏了捏眉心，江二，搜罗的江湖游医，有没有能人异士可以解这种蛊毒？江二现身，找来的七十多个大夫都无能为力。宋池疲惫的摆摆手，满目苍凉，这是要逼我进入绝境啊！袁清林，你真是够狠的！这一刻，苏角角也禁不住怨上了袁清林。你说你用什么法子公平竞争不行，非搞这些下三滥的招数？我现在去找他，问他要解药。不行！宋池一把抓住他的胳膊。手都有点颤抖，角角不要去。苏角角安抚的拍了拍他的手，依着我对他的了解，他手里肯定有解药。宋池死死抓着他的胳膊不放，不要去，不要求他。袁清林想要什么，他太清楚了。而袁清林想要的，恰恰是他永生不能放手的。将九月下来，王爷，陈王在总督府外说是要见苏姑娘，还说他是来送解药的。宋池豁然，危险的眯起眸子。舒云川惊叫道：“真有解药，君兰！”有解药啊！苏角角心头一松，我去门外见见他。宋池迅速跟上，牵着他的手，我陪你一起。总督府外，袁清林穿着竹青色锦袍，显得整个人清雅俊美，带着一股文雅之气。看到苏角角走出来，他笑眼一弯，迎上前几步。角角，可看到和苏角角手牵手的宋池，笑容瞬间凝固，眸子也暗沉下来。我只想见角角一人，江南王能否回避一下？宋池冷笑道：“那肯定不行，我和角角情深意浓。”就喜欢时刻粘着。苏角角着急地问：“陈王殿下，你说你有解药，能解宋大爷的蛊毒？”袁清林点点头：“有。”苏角角笑了：“殿下，救人一命胜造七级浮屠，希望你能献出解药。你想要什么，随便开价。”袁清林笑意不达眼底，直勾勾盯着苏角角，慢慢说：“角角，自始至终，我想要的只有一个你。”宋池暴怒：“休想！角角，只要你跟着我走，做我的女人，这颗救命解药。”我就送给江南王。宋池眼底几乎冒火。袁清林，本王的女人，这辈子你都别想得到。你那劳什子破解药，本王不稀罕要。要，解药我们要。旁边突然插进来一道声音，竟然是宋老夫人赶来了。他激动地走到宋池跟前，先冷冷瞥了一眼苏角角，那才看向宋池，语重心长地说：“君兰，就算你再宠爱这个女人，那也没有你亲哥哥重要啊。这点子远近亲疏，你难道没数吗？”兄弟是手足，女人是衣裳，你总不能为了个女人，而将你亲哥哥的命都不顾了。袁清林浅浅笑着：“老夫人说的是啊，强留一个不爱你的女人在身边，真不如放了她自由，顺便还能换来亲兄长的性命。江南王，你应该理智些。”舒云川凑近了，低声说：“君兰，不如假意同意他的话，先得到解药，然后再想法子将苏姑娘接回来。”宋池转而看向苏角角，轻声问：“角角，你是怎么想的？”苏角角眨巴几下眼睛，莞尔一笑。我觉得个退一步吧，陈王殿下将解药送给江南王，江南王放我自由，和我断绝关系，这样谁都不受伤害，两全其美，怎么样？袁清林眸光闪了闪，行，我同意。宋池低声苦笑，呢喃着：“我的好角角啊，你果然狠心极了，至今还是想要离开我。”宋老夫人焦急万分，催促道：“行，就这样挺好。你大哥等不得了，我怕再拖延，他真就撑不住了。赶紧的吧，你别再纠缠人家苏姑娘。”把解药拿去给你大哥。宋池垂着眸子，连声阴鸷的冷笑，豁然抬眸，满满的霸道凌厉之势。就算冒天下之大不韪，本王也要顺应自己心意。我想要的女人绝不放手。袁清林将一颗药丸捏在指尖，我数三个数，你再不同意，我就毁了这唯一的解药。不要啊！宋老夫人急坏了，用力拍打着宋池的胳膊。你个不孝子，什么时候了？你就想着你那点子男欢女爱的？你大哥是条命，是人命啊！袁清林，一，舒云川也急了。君兰，别犟了，你
，有解药可以吃，不比用房事解毒强多了吗？宋池毫不所动。袁清林二，宋池冷冷一笑，将苏角角用力拥进怀里，低头对苏角角耳语：“这辈子你都只能是我的，想离开我，除非我死了。”袁清林三，宋池冷冷的和他对峙。袁清林动了动手指，解药瞬间成了齑粉。宋老夫人一声哀嚎，眼白一翻，昏厥了过去。身后两个嬷嬷扶住了他。第162章，恭喜你有了崽。宋老夫人被抬进了里面歇息。袁清林淡淡冷笑：“江南王，我知你素来强硬不服输，霸道惯了，可也要看是什么事情。就医术方面，你真的不如我。”宋池狂似的回击：“本王腹有四海，需要学会医术吗？本王只需要搜罗天下名医即可。那你的名医呢？在哪里呢？有本事让他把你兄长的蛊毒解了呀！”袁清林文雅一笑：“不能吧，唯一的解药。”因为你的自负现在没有了，想要救宋大爷，看来只能王爷你亲身上场了。然后看向苏角角，柔声说：“角角，江南王绝不会对他兄长袖手旁观，他现在势必要和别的女人有染，你还要待在他身边吗？”角角，我一直洁身自爱，比宋池干净多了。宋池的脸直接漆黑了。舒云川用扇子指着袁清林，讥讽道：“哎呀，陈王记性出毛病了吗？我今早刚刚得到福州那边的消息，说是你的王妃。”就那个裴老头的闺女都怀上你的崽了，你这还叫干净？宋池勾起唇角，总算看舒云川顺眼一些了。袁清林的脸骤然苍白下来，无措的看向苏角角。角角，这件事情不是你想的那样，回头我单独向你解释。苏角角回答的很干脆，哦，其实我并没有想什么，毕竟是你的家事，和我又无关，你犯不着和我解释。宋池唇角的弧度越发上扬，阴阳怪气的说，哦，陈王要当爹了，这真是大喜之事啊。恭喜恭喜，江回给陈王封个大红包，包个五两银子。江回，五两银子是个什么鬼？袁清林气得浑身发抖，想解释又不能解释，又唯恐自己在苏角角心目中变脏了，又急又无奈，眼圈都急红了。角角，你要相信我，我不是那种人。我向你发过誓，这辈子我绝不会碰别的女人。舒云川咧着嘴啧啧有声，哎呦呦，说这话我都替你害臊，不碰。不碰，难不成那孩子是凭空变出来的？袁清林死死咬着嘴唇，手指攥紧。可乐看看这个，看看那个，实在忍不住了，提醒道：“喂，大家是不是话题歪了？那个大爷到底还救不救？怎么救？这是宋池目前最不想提的话题。”转脸狠狠瞪了一眼可乐，吓得可乐两腿一抖，差点栽倒。呜、哦、呜，最近被王爷的好脾气给迷惑了，忘记了他真是狠辣猩猩。江回一把捞住了他的腰，带着他往里面走。嘀咕着，什么话不能说？你不知道啊，你可真够虎的。可乐好容易缓过来口气，纳闷的问：“你带我去哪儿？”茅厕呀？为什么去茅厕？你不是一害怕就尿急吗？可乐，虽然是实话，可能不能别当着一堆侍卫这么大声的说出来。宋老夫人刚刚缓过来，就挣扎着起来，找到宋池，泪汪汪的控诉：“宋君兰，你的心是石头做的吗？就这么狠毒，你宁可留个女人，却不要救你大哥的解药。”你真是！话没说完，突然听到有人远远的叫他母亲，那声音听着还有点耳熟。宋老夫人左看右看，没看见哪个，就听到身边那个桀骜不驯的三儿子凉凉的提醒了一句：“看天上。”宋老夫人看向空中，发现一只巨鸟正向这边飞来，且鸟身上还驮着个人，那人正向这边挥舞着手，大声叫着：“母亲，三弟！”袁清林看过去，瞬间变了脸色，几乎没站住，一个踉跄。还好，班春在后面扶住了他。苏角角震惊地看着空中的巨鸟，卧槽！《山海经》里描述的怪兽鸟，原来神话并非纯粹是神话。宋池搂在他腰间的手上下摩挲一番，俯身贴在他耳侧霸道的宣言：“还能离开我吗？想都别想！”苏角角完全被巨鸟兽唬得不要不要的。这鸟，哦不，这鸟兽叫什么？宋池却舔了下他的耳垂，热气四溢，声线迷艳却狠辣：“小东西，晚上我要狠狠地惩罚你！”再哭再求都不饶你，看你还敢不敢动离开的心思！苏角角终于被他的话吓住了。这家伙如果动真格的，他那把身子骨真心吃不消，他敢一夜不睡的。抬眸对上男人幽深暗沉的眸子，苏角角心头一颤，赶紧往他怀里蹭了蹭，嘟嘴撒娇：“哎呀，人家刚才说着玩的，就是为了骗袁清林的，没想离开你。”呵，是吗？骗袁清林，他看是专门骗他的吧？这个小骗子嘴里要能有句实话，他还能是苏角角？苏角角主动环住男人的颈腰，踮起脚，抬脸亲了下他的喉结，简直满脸的深情。王爷是男人中的顶配，有了王爷，我呢还能瞧得上别人？
，哪里舍得离开你？你身材好，长得美，是我最爱的大宝贝。”男人略一挑眉，想到了那里：“大宝贝，嗯，大宝贝，好，晚上大宝贝好好疼你。”苏角角，搞半天等于什么都没哄下来。巨鸟兽一个猛烈的俯冲落地，带来一股剧烈的劲风。舒云川被吹得站不稳，赶紧去抓旁边的宋池，却抓了空。宋池一侧身，首先将苏角角护在了身子里侧。舒云川眼睁睁瞧着自己像是风筝一样，被狠狠吹到了旁边的一棵树上，撞得后背生疼，几乎呕出来一口老血。恼怒挣扎出几个字：“宋君兰，你太不讲义气！”落下来时还好被江巴及时接住。舒先生，你没事吧？舒云川嫌弃的耸耸鼻子：“你昨天是不是没洗澡？”江巴，巨鸟兽眼若铜铃，身子有卡车那么大，乖巧的蹲在地上，有种既凶又萌的反差感。苏角角哇了一声，这大乖乖是你养的吗？长见识了，竟然能见到这么大的鸟兽！宋池骄傲地说：“这是鲲鹏，我养的。”鲲鹏，这就是传说中的鲲鹏。苏角角搓着手，满眼星星，水击三千里，扶摇直上九万里。舒云川一边咳嗽一边感叹：“行啊，算你有点见识，连这也知道。”第163章，等着被他抚摸。苏角角目不转睛地盯着鲲鹏，不觉声地赞叹着。竟然是神兽！天啦，我竟然能见到传说中的鲲鹏！这个大乖乖长得真是好看啊，威武雄壮。他是公的还是母的？叫什么？宋池一把将苏角角扯回到自己怀里，扭过他的脸，强迫他看着自己。不过一只鸟而已，有什么好看的？在武威再雄壮，能有本王威武雄壮？苏角角，不是吧？宋狗子连鸟的醋也吃？扭了一把他的腰，无奈的低声敷衍：“当然是你最威武、最雄壮。”行了吧？男人哼了一声，还是不满意。你还叫他大乖乖？叫错了，王爷才是我的大乖乖。宋老夫人揉揉眼，看着鸟兽上面坐着的男子，不敢置信的叫道：“老二，莫不是我眼花了？老二不是在台州吗？”鸟背上的宋远头发全都吹乱了，衣服也一路上被吹得乱七八糟的，一张脸吹得高原红一般。从鸟背上好容易费劲的下来，趾高气扬的嚷嚷着：“有谁像老子这样牛，能从天上飞？”话音未落。脚软头晕，一屁股坐在了地上。鸟背上还有个清秀的年轻男子，他应该是玉鸟人。轻松跃下来，向宋池行礼：“属下江武叩见王爷。”宋池扬手：“起来吧。”此次江武立了功，奖励三两千银子。萌萌被你训练的不错。噗嗤，苏角角没忍住，一下子笑出声来。这么大只神兽，竟然叫萌吗？谁给他起的名字？江武红了脸，低声嗫嚅：“是，是属下斗胆给起的名字。”苏角角笑得灿烂，很好，这名字非常适合咱们大神兽。萌萌，哈哈，萌萌。宋池看向满脸青涩的袁青灵，邪笑道：“劳累成王一直操心我的家事，现在好了，老二回来了，古都不愁解了。”袁青灵神色风云变幻，咬牙切齿：“那就恭喜江南王了。”说罢，一甩袖子，气愤离去。本来一切计划的天衣无缝，谁能想到宋池竟然有这般能力，偷偷豢养了一头神兽？只能说。江南王的真实实力着实恐怖了。宋老夫人和宋远抱在一起，好一番唏嘘感叹。宋远为人风流倜傥，嘴又甜，将老太太哄得一张脸笑成了花。宋池冷冷道：“行了，有话回头再说。现在赶紧回王府给大哥解毒。”“对对对，这是要命的正事。”宋老夫人满意的看着二儿子：“你三弟太犟，不顶用，这是还要指着你啊？”宋远仿佛听到了什么秘密，往宋池腰下扫了一眼，遗憾的啧啧道：“当初我让你跟着我去风流快活。”你偏不听，怎么样？物件被你给生生割坏了吧？宋池懒得搭理他，只是一头黑线。苏角角咬着嘴唇，竭力憋着笑，一抬眼，正对上宋池的眼眸，赶紧正了神色。宋池冷哼一声，轻轻拍了他屁股一下，敢笑？顶不顶用，你不清楚。宋家人都尽快回了王府，柳琴儿正在房间里热切的期盼着。听到外面传来人声，他赶紧迎了出去。首先第一眼就看到英俊非凡的宋池，他羞红了脸，低声问。三爷找到其他解骨的法则了吗？没有。柳琴儿内心大喜，那只能劳烦三爷和我一起努力了。宋池凉凉道：“不需要本王。”嗯。宋池往旁边一让，现出两腮吹得通红的宋远。柳琴儿瞳孔猛烈颤抖：“二爷，二爷怎么能回来？”宋远卷了卷袖子，放肆的上下打量了一下柳琴儿，略微嫌弃的嘀咕：“为了大哥，就凑合凑合吧，脸也就算了，怎么身材还是那么差？”平胸扁臀的，平时吃的肉都长哪去了？又转脸看向宋池，说着：“还是台州的水土养人，我在那边挑的几个小妾，个顶个的水灵，该有肉的地方都有，摸起来手感太好了。”君兰，回头我给你带几个回来。
。宋池冷着脸，一副得罪他的样子，敬谢不明。宋老夫人催促道：“行了，别废话了，老二，你快点和晴儿把正事办了。”柳晴儿心里一慌，母亲，为什么不是三爷？宋老夫人瞪了他一眼：“你管是谁，总归是亲兄弟，能救老大的命就行。”柳晴儿哪里愿意和宋远发生关系，马上捂着肚子，娇弱地说：“我身子突然不舒服，不如找个姨娘来吧，效果一样的。”都能给大爷解骨，宋远又不傻，立刻不乐意了。什么意思？感情你还嫌弃上我了？刚才三弟你就行，换成我你就不舒服了。我我真的不舒服。宋远斜宁一笑，放心，老子花样多得很，保证让你一会儿就舒服了。我不要，母亲，姨母，求你换个人吧。我不行。宋远狠狠啐了口唾沫，老子还就非要你不可了。说完，扛起柳晴儿就进了屋。宋老夫人神色阴郁，沉着脸。宋池淡淡道：“母亲，事到如今，你还没看明白吗？柳晴儿之前的未婚夫突然暴毙而亡，他对我下的致幻药，现在又是大哥身上的蛊。不用再说了，从成王拿出解药那一刻，我就想明白了。想不到我们王府养大了柳晴儿，却养出来个白眼狼，太痛心了！我可是把她当闺女养的。母亲准备怎么处置她？”宋老夫人叹口气：“等你大哥的蛊毒解了，就让他因病而亡吧。”屋里传出柳晴儿一声尖叫，宋池冷哼一声。转身就走，回到总督府，没想到苏角角还在那里，他正围着鸟兽喂肉，一面哄着：“萌萌乖啊，姐姐不伤害你，姐姐很喜欢你，姐姐以后每天都给你好吃的肉肉，好不好？”一面问江武：“我能不能摸摸他的毛？”江武：“现在还不行，萌萌防范性很强，再多熟悉几天吧。”就听到身后传来狠调的命令声：“萌萌，过来！”一只非常高冷的鸟兽瞬间像是乖乖的二哈，扭着笨拙的步子挪到了宋池跟前，低下脑袋。等着被宋池抚摸，第164章，本王要狠狠的罚你。宋池一面抚摸着他的脑袋，一面显摆的看向苏角角，角角想不想骑着他在天上飞一圈？苏角角瞬间两眼放光，真的可以吗？我还没骑过鸟，肯定很飒很爽。宋池搂紧了他的腰，低头亲了亲他的唇，压低声音，坏坏的说：“忘了，角角骑过我，声线低沉磁性，也很爽。”苏角角，完蛋了。宋狗子估计是被他之前说要和他断绝关系的话给刺激到了，到底还飞不飞？他目光火热，笼罩着他，想骑，想，我呢？想不想？苏角角看了看乖巧的鸟兽，无奈地说：“那就想吧。”男人得逞的坏坏一笑，哑声：“晚上给。”抱起来苏角角，将他送到了鸟兽的背上。萌萌似乎非常不高兴，立刻扭着脖子想要去啄苏角角。宋池敲了他一下，他立刻缩缩脖子，耸了耸。委屈的发出呜一声，大大的眼睛怯怯的瞄了眼宋池，垂下脑袋，老老实实的了。苏角角暗暗咧嘴，果然，就连神兽也知道惧怕强者，惧怕恶徒。宋池轻盈跃到鸟背上，接过大氅，将他二人裹严实了，一只胳膊搂紧了苏角角的腰，将他嵌在自己怀中，轻声下令：“萌萌，飞起来！”神兽眨巴下大眼睛，缓缓张开双翅，直接六十度飞上天空。啊，好快啊！苏角角惊喜的尖叫着，声音在风中破碎。萌萌径直飞上了几百米高空，往下看，整个临安城近在眼中，有一种江山随你挥洒的痛快敞亮。高处风很大，苏角角唯恐掉下去，缩进了宋池的怀里，抱紧了他的腰。两人紧紧贴着，能感受到彼此的体温和心跳。这一刻，苏角角有一种人在童话中的梦境感。宋池低头伏在他耳畔说：“是不是手可摘星辰？”苏角角咧唇点头：“嗯嗯，我再另外送你星辰。”说着，低头狠狠吻住了他，辗转深入，热切深情，似乎将骨血、将灵魂都要给他。一鸟两人划破长空，俯瞰江山，热烈拥吻。他禁不住回应，勾住他脖子，热烈的回应。他神魂俱颤，回忆狂风骤雨般的反扑，凶猛如同狂浪，缓缓压倒他，埋首于他身上，缱绻探寻。蒙蒙迎风发出一声清脆的破空长鸣，这才惊醒了两个人。苏角角将男人从胸前推开，羞愤地骂道：“宋健健，骑个鸟，你都不能老实点，再往下去就要擦枪走火了。”宋池眯着眼睛，意犹未尽：“谁让你勾我的？”苏角角整理着衣服，瞪了他一眼：“谁勾你了？不过回吻而已。”他就要发狂。男人的手在他后腰摩挲，在鸟背上，不知道滋味如何。滚！不嫌丢人啊？以后还有脸见萌萌吗？人家带他们兜风，他们却要在人家背上干坏事。男人低声笑，他除了羡慕嫉妒，又不会说话。苏角角气得用力扭了一把男人的腰，飞了一圈，萌萌落回了总督府院子里。
。宋池抱着苏角角跳下鸟背，舒云川在旁边看得眼红。好你个宋君兰，以前我说让你带着我骑一下萌萌，你怎么说的？你说萌萌轻易不能给人骑，那现在算什么？你能带着苏角角骑，为什么不能带我？宋池大言不惭，夫妻本一体，我们俩骑，和我骑一个意思。你又不是我女人，舒云川。苏角角突然想到一个问题，不对，我才想到一个事。既然你有萌萌，一早就派萌萌去接你二哥，那你之前表现的那么悲伤，那么无助是为什么？舒云川脱口而出，还能为什么？为了博取你的怜悯之情呗。滚！宋池对着舒云川一声吼，然后尴尬的对苏角角解释：“别听舒云川胡扯，其实吧，我哪里胡扯了？分明是你说的，要趁机捞取点苏角角对你的怜惜之情。”宋池恶狠狠盯着舒云川，舒云川缩缩脖子，往后面撤了几步，小声嘀咕着：“你还让我配合你的？”苏角角挑挑眉骨，审视着宋池，男人顿时慌了。不是他说的那样，我是为了迷惑袁青林，骗他露出解药，以此揭发柳晴儿的邪恶用心。哦，原来如此啊！苏角角似笑非笑，王爷好演技，我都被骗了呢。特么的，他还瞎好心，贡献什么滑翔机？角角，我不是故意。苏角角转身就走，明显生气了。宋池哎呦一声叹息，用手护在额头上，接着转身，恶狠狠瞪着舒云川，卷起袖子狞笑。舒郎君最近挺闲啊，需不需我帮你松松筋骨？舒云川意识到不妙，嗷一声叫，撒丫子就跑。宋池往家走时，舒云川还被江一压着在操练场上跑步，一副要跑散家的可怜样子。曹露秋在旁边看得偷偷直笑。回到明月院，苏角角早吃完了晚饭，看到宋池走进来，拉着脸，理都没理。宋池二话不说，拎起来木盆，讨好的说：“角角别气了，我去顶木盆，两炷香行不？”院子里。男人毫无偶像包袱的顶着木盆，还不忘记交代可乐，看着点香啊，两炷香叫我。宋远和李玉一进来，想汇报结果读一事，看着院子里顶着木盆的男人，全都愣了。你是我三弟？宋远看了看盆，又看了看宋池那张俊脸，有点不敢确定了。李玉一，王爷，你这是做什么？宋池面不改色的瞎编。哦，锻炼身体。大哥那边怎么样了？宋远，男女就那点子事呗，搞完了。李玉一，给大爷喂下去一碗血。果然卖相好很多，宋池挥挥手，那就行，明天继续，你们走吧，别耽误我锻炼。宋远和李玉一走出明月院，还都觉得奇奇怪怪的，这能强身健体？宋远挠挠头皮，不然回去我也顶个盆。李玉一想了下王爷和苏姑娘相处的模式，抿着唇，没多嘴。宋池顶盆蘸够了两炷香，欢欢喜喜进屋洗澡，洗完澡披着中衣，抱着苏角角道歉：“角角别气了，我错了，不该瞒着你，脸给你。”你使劲扭，要不扭耳朵，随你来。刚说完，宋池突然反应过来，不对啊，今天你说要和我断绝关系，本王应该狠狠的罚你。苏角角眼皮一跳，闻，这家伙还是想起这一茬了。第165章，到你受罚的时候了。男人将女人搬过来身子，让她面对着他。我的好角角，本王今天不仅试探出了袁青林的解药，还试探出了你的心意。宋池一边说着，一边暗暗恼怒上涌。当时这女人的笑容灿烂真实。轻飘飘就能说出断绝关系那种冷冰冰的话，那惠子她的心犹如被狠狠扎了一下，那份锐疼，现在想想还是记忆犹新。自己对她这么好，恨不得事事顺着她。她江南王高高在上这么多年，第一次为了一个女人将自己的尊严踩在地上，而她却时刻总想着离开，心头还有几分委屈，几分难过，几分苦涩。要强的她又怎能展露脆弱？只能伪装的越发狠厉。我是不是警告过你，不许存着离开我的心思？安分的待在我身边，难道不行吗？在想，如同两人刚认识那会儿，说几句发狠的话，或者掐他脖子吓唬他，现在竟然做不到了，好悲催！自己堂堂一个坐拥半壁江山的江南王，在这个小女人跟前，连发个狠话都不能够了。啥时候自己竟然变得如此怜香惜玉了？苏角角垂着长睫毛，好像在自省，那副乖巧怯懦的模样，还怪招人心疼的。其实他在想着对策，如何将今天的事情抹过去。抬眸。一双湿漉漉的大眼睛，着实迷人；小嘴一嘟，凶巴巴的语气：“哼，你还不是一直蒙骗我，不过是试探我对你的感情。”大骗子！宋池威不可察的挑了下眉骨：“我承认大，但绝不承认是骗子。”苏角角，很服宋狗子的气，竟然能够一本正经说着不正经的话，且能够坐在床上拿着一副公正严明的姿态。我要是真想离开，还会帮你画机器鸟的图纸吗？还好自己今天好心了一下，否则现在……都找不到说辞回对他，可角角还是想要离开我。男人的手在他肩膀流连着，带着几分莫名的危险。
，是你先骗了我。就算我说了你不开心的话，咱俩也算扯平了。”宋时眸色暗了暗，他哪里是在意他有没有惹怒自己，他在意的是他真实的心意，真想问问他自己在他心里到底有几分地位。可是角角，你莫不是忘了，刚才我已经被罚过了，而你还没有。握着他肩头的大手越来越热，他贴近了，哑声呢喃：“是不是？”到了你受罚的时候，苏角角偷偷往他腰下扫了一眼，真要是纵着他随意胡来，他怕他今晚的腰就废了。不如他卖个乖，主动上场，花点力气可劲撩他，让他尽快散了。打定了主意，女人勾唇一笑，主动揽住了男人的脖子，声调柔的似水，嗲得一波三折的。君君莫要生气了吗？人家一句玩笑话而已，何必放在心上？我的大宝贝，我爱死了你呢！躺下，亲爱的，今晚我来伺候你，让你体会一下我的诚意。宋池一愣。哪里经得住女人这副调调，直接就妈了，乖乖由着她推倒自己。虽然冷着脸，可口嫌体直，一面动情，一面嘴硬。本王一定要狠狠惩罚你。女人犹如小妖精，伏在他上方，扯着他的衣裳，敷衍的眯眼说：“人家表现好，就不许再罚喽。”他动了动喉结，努力控制着呼吸，冷傲的说：“看表现再说吧。”苏角角垂眸暗笑：“哼，小样的，等着他一会儿花样摆出，他扛不住摆弄，肯定很快就偃旗息鼓。”他这回确实舍了血本，各种花样轮番上。他眼神迷离，努力克制，几乎狂乱，看着上面的女人，咬牙切齿：“要了我的命吧，小妖精！”终于叫了水，苏角角累的脚趾头都不想动了。被他抱着洗完，心想着可算糊弄过去了。正要美美的睡一觉，男人却粘上来，几分坏笑：“角角，该本王惩罚你了。”苏角角，刚才不算吗？他眸光狂似，勾起的唇角几分邪佞。那是你投诚，并非我的惩罚。苏角角这才明白过来，他刚才被这家伙耍了。宋狗子太奸猾，太心机了。宋君兰，你这个大骗子！他低头吻他，含糊的低笑。多谢角角夸奖，确实是大骗子呢。拉近一些，不许他投，就骗角角一个，好不好？放松，我轻点。苏角角挣扎不得，心里想：还轻点，信了你的邪。天色几乎都明了，这两人才算消停了。一觉就睡到了快要午饭时间，宋池难得晚起，慵懒的在院子里活动着筋骨，一身锦袍衬的他英俊又风流，玉白的俊美五官，一双眼睛幽暗迷人。宋远个花花公子太了解男人了，三弟这一看就是享乐宴族的模样。老三，你不会才刚起吧？宋池比宋远高一截，玉立挺拔，懒洋洋鼻腔嗯了一声，有事。那梁伯的话外之意就是没事就赶紧滚蛋。宋远往里面看了一眼，听母亲说，你竟然有女人了。那又如何？宋远伸出一个手指头，就一个。宋池没理他，坐在院子里的桌前喝茶。宋远满脸的鄙视，亏你还是我弟弟，你这体力不行啊，一个哪够？说着也坐下，抢了杯茶喝。宋池不屑的瞄了他一眼，我不似你那么脏。宋远不敢置信的瞬间瞪大眼睛，脏？你这是跟谁学的胡话？这世上女人各不相同，犹如这花朵，花香各异。咱们做男人的要懂得多多怜爱他们。哪能就可着一个女人，天天吃一个菜？你不嫌烦啊？不嫌够啊？宋池挑了挑眉骨，还真不嫌烦，不嫌够，反而越来越上瘾，恨不得时刻拴在裤腰带上。昨晚真带劲啊，真销魂，真恨不得死在他那里。喂，宋远发现三弟走神了，晃了晃手，想什么呢？宋池耷拉下眼皮，自带倨傲和冷气，没事就走吧，多陪陪母亲。宋远，有种被弟弟嫌弃了的错觉呢。第166章，所有美眷换你的祸国。这时候门帘一掀，苏角角打着哈欠走了出来，长发披肩，不施粉黛，却像个误入人间的仙子。宋远瞬间看直了眼睛，直勾勾的盯着他，端着水杯都忘记了喝。这位美丽的仙女士，宋池沉着脸，抬脚踢了一下她的膝盖，宋远才猛然清醒过来。她就是母亲说的那个祸国妖姬。然后又瞄了一眼苏角角的脸和身材，暗暗吞了口口水，嘀咕着：“确实没夸张。”很祸国，宋池早就不悦了，声音阴冷。宋远，宋远一个机灵，严肃的看向宋池，郑重的说：“好三弟，你位高权重，不是一辈祸祸，不如将祸水给你哥我，咱俩换换。二哥所有美眷娇妾都给你，你把这祸水给我。”还一副英勇就义的正义表情。呵，宋池一声冷笑，轻轻道：“刚得了把宝刀，要不要？”要，好物件，我都来者不拒。宋池缓缓抬眼皮，眼中杀气凛冽。行，送你了，保证刀快不疼，流血很少，斩草除根，不留念想。宋远的笑容渐渐僵住。
，怎么越听越不对劲了？宋池、江一、宋二爷去阉割，他想当太监了。宋元几乎吓得飞起，脸都吓白了。三弟，三弟，割错了，哥不和你换了。一面乞求着，一面用手挡在腹下。宋池凉凉的看他一眼，不许再看我的女人，不看。宋远赶紧扭过去脸。宋池这才看向苏角角，柔声问：“还困吗？”苏角角瞪了他一眼：“你说呢？”他勾起唇角，带着几分男人才懂得骄傲，是我不好，我的错。吃饭了吗？苏角角懒洋洋的，嗯，吃了。可乐追出来给小姐梳着头发，告状，就只吃了小半碗肉粥，其他都没吃。宋池立刻微微皱眉，仿佛这是什么大事一般。这哪儿行，再吃点，本来就够瘦的了。宋远没忍住，插嘴，哪里瘦了？该有肉的地方，肉很多，那胸，那屁股，简直魔鬼身材。他是谁？风流倜傥，宋二爷，阅女无数，扫一眼他就能知道这女人身材咋样。宋池直接一脚踹过去，将宋远连人带凳子一起踹翻了。还有我的屁股！宋远呜呼哀哉，一边辩解着：“我不是有意的，这是我的专长，唯恐再挨揍。”赶紧闭上眼，我闭上眼，我不看总藏了吧？又忍不住，被那个仙女勾得偷偷睁开一点缝隙，偷偷去瞄人家。宋池早就烦了，一摆手：“归安吧。”宋远，就看他女人急眼。这个小心眼的家伙，就跟他百王爷的规矩了。依依不舍的又看了一眼苏角角，转身走了几步，才拍了下脑袋，恍然大悟：“哎呀，我来是另有大事的。”苏角角被逗笑了：“二爷脑子不太好用啊。”宋远被女人那抹笑容给笑得神魂颠倒，憨笑着说：“仙女说的是，我是脑子不太好用，但是其他地方保证好用。”宋池接着疼的站起来，捏着拳头逼近过去。宋远这才醒悟过来，怕怕的后退着，争辩着。我就是秃噜嘴了，习惯了，习惯了。对了，大事，大事！柳晴儿今早自尽身亡了。苏角角惊得从板凳上站起来，都拽疼了几根头发。什么？柳晴儿死了？宋池冷静问：“怎么回事？”宋远，今早丫鬟发现她在房里上吊了，发现的时候人都凉透了。只要不涉及苏角角，宋池都很理智冷静。略微一想，冷笑道：“他那个性格绝不会自寻短路，不是自尽，应该是别人想让他死。”宋远佩服的点头，三弟你太聪明了。这不，陈王殿下送来了一封信，说大哥危在旦夕，结果的女人不能换。宋池接过去信，毫无意外，果然是他的阴谋。苏角角听了之后，心都凉透了。为了达到私利，袁清林竟然能取人性命。柳晴儿确实可恶，可那毕竟是一条命。袁清林还是个大夫，他竟然可以如此冷血的结束一个人的命，这还是曾经的小林大夫吗？曾经的过去，他亲眼看着。他小心翼翼给一个小男孩的创伤上药，满目的仁慈。那时候的他，周身都是温暖的，眼睛里都是温柔善良的光泽。苏角角闭上眼睛，用力呼吸，引下心头的一抹疼痛，未过去祭奠的疼痛。宋池快速看完信，脸色越发冷峻了。这个陈王还真是什么都敢想。宋远问：“信里说的什么？”“没你的事。”“可我已经看完了。”宋池冷冷地注视着宋远，宋远一副防备的姿态，怯怯地说。不关我事啊，是母亲打开看的，我是顺便看的。你准备怎么办？说着，还往苏角角那里看了一眼。宋池拧着眉头，没吭声。宋远遗憾的叹息：“来之前吧，我确实觉得应该把他送过去，给大哥换解药。可现在，又馋兮兮的看了一眼苏角角，满脸不舍。这么美，要是我，我也舍不得送走。”苏角角挑了下眉骨，已经听明白了，袁清林应该是用解药换他。宋池沉着脸：“你回去吧。”这件事不需要别人操心。宋远没动弹，又看了一眼苏角角，狠狠心说：“其实吧，大哥平时也没什么建树，笨笨呆呆的，去了就去了吧，干脆别救了。谁让他宋二爷是个怜香惜玉的多情种呢？更何况眼前这位还是他此生见过的最美艳的顶尖美人。他这么看几眼，灵魂都酥了。更何况老三天天抱着睡的，更加舍不得。”想到这里，宋远很豪迈的表态：“你放心吧，这件事包给哥了。”我回家好好劝慰一下母亲，有你我两个儿子了，少一个老大也没啥。宋池一把扯住了宋远的衣裳，几乎被这个魂不吝的二哥给气笑了。你别多事，此事无需你插手，我是在帮你。男人间的斗智斗勇，你不在行。回去告诉母亲，解药我一定能拿到。宋远胡乱点点头，刚想再看一眼苏角角，身子就被宋池硬生生转了过去。走你的吧。第167章，把女人换走了。一艘豪华大船停在江上。随时可以进入东海。袁清林站在甲板上吹着风，看着海鸟飞来飞去，禁不住就回想到上次他将他带走
，两人一起在船上给海鸟喂食的温馨画面。那时候的自己单薄又单纯，手里没权没兵，还以为只要能将他带走，就能和他长相厮守。是现实给了他一个响亮的耳光，也让他豁然清醒过来。有些路他避无可避，只能走下去；有些权，就算披荆斩棘，他也要拿到。班春，宋池那边可有动静了？班春。江南王已经得到了相关消息，应该在想对策。对策，袁清玲淡淡冷笑。宋池这个人，就算斩尽天下人，也不会眼睁睁看着他的亲人离去。他肯定会救宋寒。班春还有几分担忧，主子就怕苏姑娘来了这里，咱们也带不走她。不怕。袁清玲背着手，眯着眼睛，笃定地看着远方。这次依我观察，宋池有一点和我一样。哪一点？深爱皎皎。班春大为震惊。江南王那种人也会情根深重。不应该啊！江南王对苏皎皎的态度，应该只是贪恋美色罢了。袁清林叹息：“你不懂。”他看皎皎的眼神，我能体会。那您的意思是，等到皎皎和我会合，一旦宋池意图抢劫，我就可以拿皎皎的性命威胁他。就算他明白我只是吓唬他，可他用情至深，断不敢冒一丝风险。班春豁然开朗，用苏姑娘的性命作为威胁，我们就可以顺利带走苏姑娘。袁清林淡淡点头：“我们不去福州，直接去泉州。”既能远离裴耀祖的管制，又能接手泉州的兵权，还能和皎皎过安静的二人世界。明月院里，苏皎皎想去娱乐城视察，都被宋池拦住了。以防万一，今天就先别出门了。苏皎皎想了一下，哦，你是准备将我送出去，换你大哥的解药吧？男人不悦地勾了下他的鼻子，胡说什么？那你大哥怎么办？你真能眼瞅着他死掉？宋池将女人拥在怀里，低头看着她，说：“你是不是盼着我把你送给他？才没有。”这是他的真心话，现在的袁清林变得让他看不透，有点瘆得慌。再说了，人家都要当爹了，他才不要跟他牵扯上任何关系。他现在生意搞得这么火，抓钱都抓不过来，他想不开了才会和袁清林搅和在一起。宋池仍旧沉浸在酸溜溜的醋海中。你原来那么喜欢他，现在心里肯定还有他。苏皎皎都无语了，想不到大男人也喜欢翻旧账，原来也没多么喜欢他。七，我晚一步，你就已经嫁给他了，语气更酸了。我那是不想进入高门大院，不想做妾，迫不得已拿他来做挡箭牌。这些破事以前不是都跟你解释清楚了吗？你怎么又翻出来了？宋池惩罚似的狠狠亲了亲他的唇，将他锁在怀里，用力抱紧了，好像一松手他就会消失一般。宋池眉目微皱，为什么翻旧账？还不是在这段感情里，他非常缺乏安全感。他富有四海，得到天下，得到大权，却偏偏得不到他的心。如此一想，立刻觉得自己好可怜。皎皎，这辈子你都是我的。其实心里想说的是，求你了，皎皎，求你多爱我一些吧。身后传来舒云川不耐烦的声音：“有完没完，宋君兰，你成天腻腻歪歪的，有完没完？不就个女人，亲不够，抱不够啊？”一边说着，一边生气的用力摇着扇子。苏皎皎推了推男人，宋时那才松开他，转身冷冷注视着舒云川，沉声道：“又想跑步了？”扇子一僵，舒云川耸耸的解释。总督府有几个紧急军务等着你定夺呢，真是极简。嗯，走去总督府。说着，牵着女人的手，皎皎，你和我同去。舒云川，苏皎皎，苏皎皎有点无语了。你去忙你的，我正好也去忙我的，非让我跟你去总督府算什么？今天事情特殊，我怕袁清林出幺蛾子，你只有在我的视线范围内，我才能安心做事。可是我娱乐城那边也有一堆的事情，池渊玉又不是白吃饭的，让他管着就行了。男人说着，将苏皎皎一把抱到怀里，强硬的爹势抱抱在线，在舒云川无语的视线中，将苏皎皎不由分说抱上了马。一马两人，俊男靓女，瞬间消失在门口。舒云川烦躁的跺跺脚，转脸找人：“江回，快点带我骑马，需要赶紧去商讨紧急军务。”他也不能腿着回去了。江回牵了马过来，看都没看他一眼，上前抱着可乐的腰，将他送上马，然后很自然的也跃上马，圈紧了可乐的胖腰。“舒先生，我要带着可乐。”你找别人，舒云川咬牙，以前你都是带我的。江回低头看了看可乐的胖脸蛋，心里甜蜜蜜，看都没看舒云川，敷衍地说：“以前是以前嘛，江爸，你带着舒先生。”说着，还体贴的对着可乐吹气。坐好了，马要跑了，一家马肚子，骏马疾驰而去。舒云川喝着飞起的灰尘，满脸恼怒，有一种被人抛弃的悲凉感。江爸牵着马过来，舒云川先白瞪了他一眼，江爸无奈的抢先说：“昨晚洗澡了，真洗了。”还用了皂角，舒云川别别扭扭上了马，撅着嘴，怎么着都觉得心里不得劲。下午，袁清林在甲板上望眼欲穿，
，终于看到了一艘向这边驶来的船。班春激动不已：“主子，是江南王！”两船渐渐靠近，那艘船头上站着宋池。宋池冷冷问：“你确定还有解药？”袁清林淡淡回答：“关于人命，绝无欺骗。佼佼人呢？”宋池迟疑了一番，满眼的不舍和纠结，缓缓抬起手，从船舱里走出来一道身影。他抬头看过来，袁清林心跳飞快，笑意迅速爬上眼尾。佼佼，快过来！宋池扯住女人的手腕，袁清林一手教人，一手教药。班春走上前，手里拿着个盒子，打开盒子，里面赫然是一枚黑色的药丸。宋池伸手去拿药丸，班春扶着苏佼佼的胳膊，接他踏上了这艘船。袁清林急不可耐的几步上前，牵住苏佼佼的手，一把将他扯进了怀里，用力抱紧了。第168章，这是对他心疼上了。因为太过激动，袁清林抱着女人的手一直在微微发抖。佼佼，以后我们再也不分离了，我会好好待你。我们一生一世一双人。他一直贪恋的抱着她，觉得最近一直枯竭的心突然就盈满了，那种有所归属的安心，心不再悬吊着。天上传来一声破空的鸣叫声，袁清林都没抬眼去看，即便不看，他也能猜到，肯定是江南王让他那只鲲鹏将药丸迅速送回了王府。突然想到，自己在佼佼心目中一直都是温柔善良的。很怕自己形象在他心里变差了，赶紧柔声保证道：“佼佼，你放心，我不会骗人的。送给宋池的那颗药丸是真的，只要给宋寒服下，他立刻就能解了蛊毒。”苏佼佼似乎不相信他，微微皱着眉头看着他。袁清林心头一软，马上举起手发誓：“你不信我吗？我可以发誓，但凡我方才的话有假，就让我天打五雷轰。”女人淡淡一笑，拉下他的手，低语：“我信。”袁清林瞬间笑容浮上脸，想到了什么。马上紧张兮兮的快速说着。对了，还有件事，我必须要向你解释清楚。裴雨桐，我从来就没碰过他，我是怕暗卫敷衍他的。他有孕了，也和我无关。孩子是那个暗卫的。佼佼，你不要嫌弃我，我向你发过誓的。这辈子只要你一个，我这具身体，今生今世只为你守候。苏佼佼露出难掩的惊讶之色。袁清林竭力压制着怒气，缓缓道：“裴家妄想威胁我，还妄想沾染我的身子，他们也配？我是佼佼的，我只能是佼佼一个人的。”后面站着的夏荷犹如雷劈，一张脸苍白如纸，腿一软，几乎站不住，勉强扶着桌子才没滑下去。刚才他听到了什么？老天爷啊！和裴雨桐夜夜笙歌的人，竟然是个暗卫！还有比这更令人绝望和羞辱的吗？难怪之前班春暗示他不要痴心妄想，还好他选择了做主子亲信。将来裴雨桐如果知道他怀的是个野种，那得多崩溃！袁清林笑眼盈盈，一面扶着苏佼佼坐下，一面殷勤的给他倒茶。激动又兴奋地说着，有些讨好的意味，还有些高兴过头的无措。毛含情眼带笑，语速比以往都要快很多，噼里啪啦的着急说着：“佼佼，今后我们不会再看任何人眼色，我保证不会再让你受一丁点委屈。对了，我给你亲手制作了很多护肤膏，还有你喜欢的玉后香膏，都是你喜欢的香味。我还给你准备了很多珠宝，都是你喜欢的那种亮闪闪的。对了，我还给你炮制了茶果的影片，喝了能养颜美肤的。我这阵子还学会了好多菜肴。”今后我亲手给你做饭，你爱吃什么我就给你做什么。我想好了，今后我每天抽出半天时间坐诊，救死扶伤。我知道你最喜欢我认真治病救人的样子。你说过的，男人认真做事的时候最英俊。夏荷收拾好心情，听着这一堆话，眼圈红了，暗暗心疼起这个男人。他平时一整天都没几句话的，天天不是阴沉着脸，就是走神，像是一个被抛弃的小孩，找不到方向的迷惘样子。天空又传来鲲鹏的嘶鸣声，袁清林抬头看了天空一眼。江武坐在萌萌身上，手里晃着一面红色旗子，应该是他们的暗号。挨着宋池站着的舒云川嘿嘿笑了。君兰，解药有效了，行了，不用跟陈王继续玩了，咱们可以打道回府了。宋池阴狠一笑，我去将佼佼叫出来，和陈王告个别。舒云川无语，有那个必要吗？宋池邪气的一挑眉骨，当然有，我定然要亲眼看到那小子痛不欲生的表情，才能解气。舒云川，很想说，宋君兰，你知不知道现在你很幼稚？想到跑步，嗯，算了，还是少说几句吧。等到腿不疼了，再冒死谏言。宋池走进船舱里，一直等在里头的苏佼佼抬头问：“解药有效吗？”“嗯，有效果，是真的。”苏佼佼松了口气：“那就好。”佼佼，出去跟陈王道个别。苏佼佼皱眉：“有那个必要吗？”宋池瞬间阴下来脸：“怎么？你心疼他，舍不得看他难过的样子？”苏佼佼头疼的揉了揉眉毛：“我是觉得完全没有那个必要。”你已经用计谋骗到了解药，还有必要再去炫耀一番吗？宋池背在身后的手暗暗捻了捻，眸底阴沉，果然心里还有他，这是心疼上了。
，我没有。宋时眯了眯眼，本来还想留他一条性命，如今看来还是让他死了更干净。苏角角惊的瞪大眼睛，狠抽了口气。宋君兰，你不能杀他！宋池身后的手气得微微发抖。本王如何不能？只要我想，就没有做不到。袁清林那小子算计他大哥，为了政局，他都没想弄死他。可这一刻，看到女人眼中的紧张，他恨不得立刻活剐了姓袁的。说着。冷然转身，苏角角下意识拽住他袖子：“宋君兰，你别伤他性命，好不好？求你了。”宋池牙齿几乎咬碎，声音如同淬了冰：“难得你求我，竟然是为了他！”心里怒火滔天，几乎烧尽他的所有理智，发狠道：“我若还让他活过今天，我就不信宋。”苏角角吓坏了，他在讨厌袁清林的做法，可他毕竟是曾经的小林大夫，千错万错也罪不至死啊！一着急，情商就下降，慌慌张张的堵在门板上。张开双臂，泪汪汪地说：“你别杀他，他其实并没有特别坏。他原来做了不少善事，救助了很多穷苦百姓。他现在就是有点钻牛角尖。”男人心里又疼又气，原来他在你心目中这般好，这般好啊！让开，我不让。你一出去就会杀他，我不让你出去。解药你也拿到了，这是先过去不行吗？本来是可以先起过的，可他越是保护袁清林，他心里就越狂肆，越想弄死那小子。他阴沉的低笑贴在他耳畔。狠厉的吐字，那可怎么办呢？你越是觉着他不该死，本王就越想弄死他。说着，下一秒将苏角角轻松一把抱起来，狠狠掀开门，阔步走了出去。第169章，用吻堵住他的嘴。江风猛烈的吹乱了苏角角的发丝，被这么一吹，他才猛然恢复了神智，才恍恍惚惚悟过来，抱着自己的男人，这回突然翻脸的点在哪里？但愿亡羊补牢，犹未晚矣。在他怀里拱了拱，小手扳过他的脸。我刚才就是懒得动弹，并不是心疼他。不信，你待会看着，我主动气气他，行不？晚了，哪里就晚了？不过就咱俩敢话敢，两口子斗斗嘴，哪有这也生真气的？嗯，一边柔声哄着，一面用脸往他脸上毫无章程的蹭，像是耍赖皮的猫。宋池被他蹭得心烦意乱的，皱着眉头冷喝道：“你老实点！我不我不我不，我都说了我心里没有他，你怎就不信我？你不讲理不讲理！”像是虫子一样在他怀里拱的那个不安分哦，不仅用脸往他肩窝乱蹭，还胡乱咬了几口他喉结。宋池脸都黑了，轻轻拍了下他的屁股：“老实点，这么多人看着，注意点礼仪。”苏角角心里骂：“好意思提礼仪？你宋渐渐做坏事的时候，何时讲过礼仪？”舒云川看不下去了：“宋君兰，他又不是没长腿，你就不能放下他？一个抱一个闹的，简直没眼看。”宋池悠悠瞪了一眼舒云川，暗中嫌他多嘴。他要是舍得放下他。他早就放了，当然，他自然是不会承认。抱着女人被他各种耍赖皮，这滋味其实还挺享受的。班春随意往旁边的大船上扫了一眼，瞬间眼睛瞪大，几乎失去呼吸。主子，主子，你快看，是他眼睛出毛病了吗？为什么江南王怀里还有个苏姑娘？袁清林正像个小话痨一样，柔声柔气的，正向浅笑的苏角角讲述着，有些不耐烦被班春打扰，皱着眉头。何事？苏苏姑娘。江南王怀里还有个苏姑娘，袁清林怔了两秒钟，才消化了班春的话，惊得豁然起身，惊惧的看向对面大船，正瞧见宋池单手抱着小女人在怀里，那姿势满满的占有欲，而他怀里的女人好像正在跟他撒娇，恨不得扭成麻花糖，而他特有的娇酥的那把嗓子断断续续飘过来，再去看自己身边的这位苏角角，才猛然意识到，他太过于文静，太过于沉默，表情太过于单一僵硬了。你是谁？女人淡淡一笑，一个迅疾的闪身，就将袁清林桎梏在胸前，一把锋利的匕首搁在袁清林的心口窝。袁清林后背贴着他一马平川的胸，心瞬间都凉透了。清冽的男声从后方传来：“休要妄动，否则我就杀了陈王殿下。”班春眼珠子几乎掉出来，因为他眼睁睁看着一个矮小娇弱的女人缓缓撑开骨架，变成了瘦高男人。女人脸皮啪嗒掉在地上，露出一张模糊的男人脸。所有护卫全都抽出刀剑，对准了江二。江二毫不畏惧，僵着脸说：“退后，否则我马上杀了陈王殿下。”又用苏角角六丞相的女人声音娇滴滴说：“陈王要乖哦，否则我会挖心挖肝哦。”班春心一抖，扬手向后摆了摆，所有人都向后退了退。袁清林根本没把自己生死当回事，目眦欲裂的看向宋池，气愤的嘶吼着：“宋君兰，你个小人，言而无信，快将角角还我！”宋池冷笑一声：“本王的女人，为何要给你？”我和角角夜夜思魔，指不定角角肚子里已经怀了本王的血脉，我怎么会将自己的妻儿交给别人？
，陈王这大白天的就开始做白日梦了，简直痴心妄想。宋君兰，你这个卑鄙小人，当初就是你夺人所爱，皎皎是我的妻子，你这个横刀夺爱的混蛋！宋池的眸中渐渐凉了下来，涌着浓烈的杀意。本王一直后悔，当初没有将你打死在狱中，不过现在也不晚。江二，刚要下令处置袁清林，宋池眼前一花，嘴唇就被人堵住了。苏角角狠狠吻住了他的唇，当着一堆的侍卫，当着对面大船的众人，还当着袁清林，苏角角也是实在没办法了，怎么哄怎么劝，这家伙都不听，铁了心要弄死袁清林。他一急之下，就干脆用嘴堵住了他后面的话。宋池心知女人的企图，推开他，江二，嗯，女人接着再次吻住他，他再次推开他，不等他说话，他再次吻住他。江二在对面大船上等得一头黑线，王爷到底要说什么啊？哎呀哎呀，一边等。一边还要看人家秀恩爱，安慰好难做。欣赏王爷被强吻的戏码的不止江二，还有一群吃瓜群众。袁清林看得气血倒涌，心口疼得几乎不能呼吸。他真心看不得他心爱的女人和别人亲热，太痛。脸色一点点苍白下来，冷汗密布额头，身子一点点歪下去。江二察觉到不对劲，向前面一看，顿时吓一跳。只见陈王嘴角噙着一抹鲜血，面沉如水，像是要不行的样子。王爷，江二忍不住提醒了一声。班春和夏荷都吓得声音走掉了。主子，苏角角闻声转头去看，模糊的看到了血，看到袁清林蜷缩在甲板上，以为江二动手杀了袁清林，又怕又急，一口气没上来，眼前一黑，晕死了过去。角角，宋池一直关注着女人的动静，第一时间拖住她耷拉下去的脑袋，心头大乱。御医呢？叫李御医。舒云川也吓了一跳，御医没跟来啊，在王府照顾大爷呢。宋池朝着天空打了个呼哨。很快，萌萌就降落了下来。宋池抱着苏角角跳上鸟背，下一秒，萌萌就飞走了。舒云川看看袁清林，再看看消失没影的萌萌，嘀咕着：“苏角角不会气性大，就这么给气死了吧？”可乐跺脚，乌鸦嘴，江回也瞪舒云川，就不会盼着点好。苏姑娘如果死了，那可乐铁定就会苏嫁了，那和他就彻底断了缘分了。舒云川瞪大眼睛，不敢置信：“江回啊，江回，原来你可是和我一条战线的，当初你不是最讨厌苏角角吗？”江回气的脸都红了，慌张的看了看可乐，结结巴巴解释：“那那是以前，可乐，你你别听他胡说，我现在对苏姑娘最最忠心了。”苍天为证，日月可见。舒云川气实话了，是什么让你前后变化这么大？第170章和池渊玉跑了。江二在那艘船上跺脚，急得叫：“我该怎么办？接下来我做什么？”王爷说走就走了，连个命令也没下。舒云川这才想到江二，招招手。你个傻孩子，没眼力见啊！赶紧撤回来啊，在那边傻等着下蛋呢。江二一个提气，以绝佳的轻功，瞬间跃到了舒云川身边。班春那边哪里还有心思管他们，一心都在救治袁清林上面了。将八将九都凑了过来。将九，舒先生，王爷先走了，咱们呢？舒云川用力摆手，撤，赶紧撤，得了便宜还卖乖，容易遭雷劈。萌萌直接落在了江南王府里。听说三爷来了，宋老夫人迎了出去。正要分享老大解读的好消息，就看到素来沉稳冷静的三儿子，慌的一批，整个人脸色都变了，怀里抱着个人，乱步走来，嘴里叫着：“李御医，让李御医即刻过来。”小厮，李御医正在照顾大爷。什么大爷？这边更重要，立刻将李御医背来。宋老夫人，宋池抱着昏迷的苏角角进入一个房间，一直不舍得放下他，急得目光凌乱。宋老夫人皱着眉头走进来，我说：“君兰啊，还是你大哥那边，李御医来了吗？”人呢？宋老夫人还想说什么？李御医已经颠颠的跑了进来。王爷，老夫来了，快给角角看看。他一着急，突然就这样了。宋池眼里根本看不到别人，只剩下了苏角角，急得眼尾发红。王爷啊，你先把苏姑娘放平，别抱着了。宋池这才听话的放下苏角角，却就守在床边，搓着手，焦急万分。宋元也闻讯过来了，谁病了？谁病了？宋老夫人可算找到个可以倾诉的人。老二，你看看你三弟。简直不可救药，魔怔了。你大哥那边还没稳定，他就把御医给揪过来了。宋远一看是苏角角那神言，比宋池还夸张，跟死了爹一样着急。哎呀，我的美人啊，这是怎么回事？哎呦呦，赶紧的看，别出什么毛病。啧啧啧，天可怜见的，不行再多找几个大夫来。丢下老太太，窜到床跟前，来回的跳脚。要不要紧啊？有没有受伤啊？这么娇滴滴的小仙女，千万不能有事啊！急死个人哟。宋老夫人气得哼了一声，转身走了出去。接着，宋远就被醋王弟弟给踢了出来。江南王府因为苏角角的突然到来
，忙得人仰马翻。一个小小的急火攻心的昏厥，就搅得王府不得安生。苏皎皎醒来时，已经是一个时辰之后。小姐，你醒了。可乐刚要过去，就被宋痴挤开。男人凑到床前，握住苏皎皎的手，柔声说：“醒了，有没有哪里不舒服？渴不渴？”苏皎皎冷冷抽回手，扭过去脸，不想看宋痴。可乐送过去一杯温水，肯定渴了。小姐，我为你点水。宋池抢过去水杯子，我喂。就听到宋远讨好的声音响起：“喝这个，这是米汤的米油，最适合补气血了。”端来一碗米油，笑容满脸，柔声细语的凑到床前：“有点烫，哥哥给你吹一吹。来，哥哥喂你。”刚进来的宋老夫人脸沉了沉，老二也被这妖姬迷惑了，真是没眼看。宋池冷哼一声，抢过碗，一脚踹在宋远的屁股上，借着内力将宋远直接从窗户踢飞了出去，动作干脆利索，还很毒。看得宋老夫人眼皮一跳，本来想埋怨苏皎皎几句，结果三儿子那凉飕飕的目光看过来时，不知道怎么就张嘴变成了“好好休息，需要什么就吩咐”。说完，连老夫人的谱都没敢摆，直接就溜了。说起来，老三从小就是个无情冷血混账，全家上下哪个不惧怕他？出了门又捏着脚，好奇的趴在门外向里面打探，身边还挨着个宋远，娘俩一个姿势，统一的好奇表情。就听到一贯冷飕飕说话的江南王。温柔又讨好的说：“皎皎，是我不好，别生气了，喝点米油。”女人十分嫌弃，不吃。乖，我喂你好不好？这样，只要你喝点，我脸就给你打，你随便打，扯耳朵也行。走开，求你了，皎皎，喝一点吧，回去我顶盆，要不我跪搓衣板。别气了。宋老夫人和宋远在院子里面面相觑，都一副深受打击的模样。宋老夫人，这真是恶人自有恶人磨，就是这男人的尊严。宋远，哎呦，怎么就不是我的女人呢？我比老三还会宠，我天天给她下跪磕头，我都乐意。苏皎皎恢复了一点，马上就离开了江南王府。虽然知道袁青林没死，还是因为这事和宋池打上了冷战。这晚上，宋池被关在了主屋外，接着他的枕头也被丢了出来。宋池抱着他的枕头，可怜巴巴看了看主屋的门，垂头丧气去了偏房。偏房里没人住过，一样收拾的富贵堂皇，干净整洁。只不过。习惯了抱着软软香香女人睡觉的江南王，孤家寡人的就觉得床硬背凉，怎么也睡不着。第二天，总督府议政时，舒云川敏感的察觉到宋君兰这次情绪不好，非常不好。对下属又是冷嘲又是热讽的，朝人家摔折子，一丁点错处就揪住不放，简直又恢复了原来的狂躁失王。所有官员纷纷吓得噤若寒蝉。下午被下属们叫着去喝酒，正好觉得心里烦，宋池就答应了。为了肥水不流外人田，将地点。还给改成了娱乐城一楼。舒云川偷偷打听了江回，才知道宋池被苏皎皎给赶出了房。喝酒的时候就劝女人不能惯着，越惯越来劲。晚上你去总督府住，咱哥俩作伴。宋池喝了杯闷酒，嫌弃的瞥了一眼舒云川，烦。苏皎皎心里在乎袁青林，却没有他，那谷子不知道怎么办的烦，憋屈说不出来。几个官员纷纷附和，对女人稍微冷落下，他就知道紧张老爷们了。女人也有。那方面的需求，空他几日，他就想男人了。求着我去他房里，借着酒意，宋池也豪气万丈，拍着桌子说：“男子汉大丈夫，哪能惧内？绝不能让女人蹬鼻子上脸。本王在家里一贯都是高高在上，从不给女人好脸色。男人嘛，要给女人立规矩，要有地位，要说一不二。”江回在后面看着天，心里想：吹，接着吹。就听到木槿悠悠的来了句：“苏姑娘。”宋池被那三个字吓得一个机灵，赶紧四下张望一番，唯恐刚才的话被他听到。还好没有他，刚刚松口气。木槿就接着说：“苏姑娘让我知会您一声，她和池渊玉去扬州视察新店去了。”什么？宋池一个鲤鱼打挺，蹭得弹起来，酒都惊醒了。第171章，里里外外擦干净。江南王瞬间的强烈反应，吓了众人一跳。刚才还和王爷一起喝酒吹牛皮的男人们，都愣愣的瞧着王爷，暗中想。王爷的外事都出远门了，竟然都没告诉王爷，哈哈，这王爷的地位咋说呢？有点堪忧啊。同时暗戳戳想，嗯，瞧这副架势，王爷也和自己一样，刚才都是吹牛皮，牛皮嘛，吹吹更健康。男人嘛，理解理解。宋池不敢置信，刚才你说什么？皎皎做什么去了？木槿干咳一声，苏姑娘和池渊玉去扬州了，视察新店去了。什么？宋池猛然提高声音，一惊一乍的。着实吓着了几位同僚，去扬州了，还是和池渊玉？一句卧槽从心中跳过，说着就开始转圈低头找
。舒云川扯了扯他袖子，问：“君兰，你找什么呢？”“我刀呢？”宋池嘀咕着：“池元玉拐走我媳妇了，我要把那狗东西宰了去。”几个同僚吓得酒杯都端不住。舒云川无语地说：“你没听到木槿说啊？人家是去视察新店，是忙正事。你坐下，接着该吃吃，该喝喝。”宋池一把甩开舒云川，怒气肆意：“你说的倒是轻巧。”感情跑的不是你女人，舒云川翻着白眼，我才不稀罕女人，切，就你，能不能有女人都两说？舒云川被酒呛了一口，茫然看了看几位同僚，问他什么意思。几个男人纷纷用酒杯挡住脸，装傻，只不过都悄悄往舒云川的细腰往下扫了那么几眼。嗯，听这意思，应该是不行。宋池急三火四的向外走，一面气愤的问：“就他和池元玉两个人去的？”木槿还带着可乐、川亭。宋池气得攥拳头，可恶，孤男寡女，意图不轨。木槿，那人家可乐和川亭不算人啊。舒云川这边和几个同僚继续悠哉喝着酒，听着新鲜的曲子，江回就跑了过来。舒先生，王爷准备立刻开船去扬州。舒云川吓一跳，什么？去什么扬州？明天这边还有重要的军务，简直胡闹！你怎么不拦住他？江回撇嘴，我，我脸可真大。这世上能左右王爷主意的有几个？哎呀，不就个女人吗？一两天不见怎么了？她怎么像个跟屁虫似的？走，大家一起拦住江南王！几个同事咬牙冲了出去，抱腰的抱腰，抱腿的抱腿，一起哭求：“王爷三思啊！明天有军队排练，您万万不可缺席啊！”宋池也知道明天的事情很重要，绝不能儿戏。可一想到苏角角正和池元玉眉来眼去的享受着二人世界，心头就蹭蹭冒火。那我坐着蒙蒙去追，很快就能回来。舒云川正抱着他进腰，你忘了？萌萌已经返回海岛了。萌萌毕竟是稀罕的神兽，一旦显露世间，必定会引起别人的觊觎和嫉妒。真不如藏在海岛安全，还能继续训练。宋池无奈的叹息一声，烦透了。你们都松开！众人一起，不松！宋池一个内里，将所有人都震荡出去，控制好了力道，没伤人分毫。舒云川很不巧，震出去的姿势就成了趴着，在抬脸时已经吃了一嘴的土。宋池嫌弃万分的抖了抖衣裳，一个个的臭死了。以后别碰老子！一面向外走，一面烦躁的叹息着：“哎，也不知道江三江四江八江九能不能看好池元玉那个狗东西。”众人一堆的暗卫跟着去了。您老还有什么不放心的？木槿紧追了几步，补充了一句：“对了，王爷，您兄长也跟着一起去了。”宋池迅速转身：“谁？您二哥？他说正好去扬州有什么事，就跟着苏姑娘他们一同去了。”宋池气得狠狠闭了闭眼，咬牙切齿：“宋远个混账玩意儿！”众人。有这么说自己二哥的吗？一艘华丽的大船上，苏角角和池元玉坐在甲板上，吹着江风，喝着茶，惬意的很。苏角角眯着眼睛，欣赏着满目美景，心情特别愉悦。在古代出门旅游，就算是为了公事，也是一桩美差。池元玉看着他绝美的侧颜，禁不住说：“想不想各处都走走？”“想啊。”苏角角笑得爽朗。我平生最喜欢的两件事，就是挣钱和游玩。人生在世不过几十年，尽情享乐才不负芳华。池元玉一身白衣，被江风吹得衣袂飘飘，再加上她那绝美的容颜，像个不食人间烟火的谪仙，尤其的赏心悦目。旁边的可乐就一边看一边偷偷咽口水。池元玉豪迈地说：“等我们娱乐城开遍大江南北，到时候你就可以各处都去走走转转，觉得哪里好，就可以在哪里多住些日子，美景作伴，天下为家。”苏角角开心的拍手：“好，说的太妙了，这就是我的理想生活，我们就朝着这个目标努力奋进。”他在看景，他在看他，声音轻柔，像是承诺。放心，一定能做到，我向你保证。这时候，宋远端着水果盘子走过来，笑得风流无比。吃水果了，角角，都是我亲自挑选的果子，特别甜，你快尝尝。苏角角一看，那瓜果被切得小巧又可爱，竟然都是一个个心形，用心良苦啊！哟，谁切的这么好看？宋远眯眼笑，我呀，我专门给角角切的，好看不？就为了让你多吃点，池元玉看着果切，暗暗咧咧嘴。再看风流倜傥的宋远，就觉得好碍眼。宋大人别忙活了，还是去歇歇吧。宋远自从上了船，一眼都没看过池元玉，目光一直都是非常专一的盯着苏角角。现在也是，只看女人，声音温柔极了。来，角角，擦擦手，吃点果子，润润嗓子。拿出来一块温热的面筋，在苏角角还没反应过来的时候，就轻轻捻起他的小手，极其轻柔的给他擦了擦手。好像擦的是无价珍宝，苏角角吓一跳。等他反应过来时，宋元已经把他的手里里外外擦了好几遍了。碰个手，这对现代人根本没啥。
平常还握手呢。可看到池渊玉眼里就格外的恼火，一把打下去宋元的手，笑着说：“宋大人，擦不完了。”第172章，晚上我去找你。宋元掩饰性的干咳两声，擦完了。那您顺便擦擦您的口水呗。宋远摸了摸自己嘴角，还真没控制住，躺下来点口水。池渊玉隔音的笑容都要维持不住了。奶奶的，他这头号美男子还没摸过苏角角的手，倒是让宋元抢先占了便宜。苏角角没多想，吃起来水果。别说宋远这家伙挑的果子确实挺甜的，就让了让池渊玉，池少主，你也吃点，挺甜的。池渊玉笑意不达眼底，不吃了，气都气饱了，还吃什么吃？宋远的殷勤完全是和美人的美貌成正比的。不知道从哪里搬过来一个大太阳伞，杵在苏角角身后。你这细皮嫩肉的，别指着晒太阳。容易伤着皮肤，多谢宋大人。宋元展唇一笑，叫什么宋大人？外道了不是？叫哥哥。苏角角，有点怪怪的哦。那叫你二哥吧。行，二哥给你打扇子，你吃水果。池渊玉脸上一贯的官方笑容都要维持不住了。宋大人，这江风吹着，你还有必要打扇子吗？宋远看都不看他，就那么笑眯眯，一直看着苏角角的脸。你懂什么？女人娇贵着呢，皮薄肉嫩的，容易遭蚊虫叮咬。池渊玉，他竟然无言以对。池渊玉眼尾一挑，略带风情的扫了眼苏角角，问：“苏老板，你这不打声招呼就出门了，江南王会不会生气啊？”其实这话是顺便提醒一下旁边乱献殷勤的宋远，人家苏角角是你弟妹，弟妹，你能不能把你那馋兮兮的目光收一收？苏角角不以为意，我又不是他妻子，管得着吗？宋远连连点头，三弟位高权重，婚事肯定不能做主，哪里像我？就不过一个台州知府，想娶谁就娶谁。池渊玉冷笑一声：“宋大人还未娶妻吗？”宋元眼皮都没抬一下，娶了又如何？随时可以休吗？苏角角意外的看了一眼宋元，就这么个吊儿郎当的家伙，竟然还能当知府，都相当于市长了，他能行吗？二哥，别删了，你去歇歇吧。二哥体力好着呢，一点也不累。这不是心疼你吗？女人如花似玉的，就是要宠的。说着，便出来个精巧的小棒槌。笑眯眯的眼睛里闪动着光芒，这个小棒槌敲腿可解乏了。角角，你把腿搁在我肩膀上，我给你敲敲腿。噗！池渊玉一口茶都喷了，是气德。宋大人，男女有别，注意下分寸。宋元也不恼，膜拜的目光一直火辣辣的看着苏角角，柔声说：“角角试试，可舒服了。”苏角角也觉出来宋远不对劲了，有点头皮发麻，又觉得这家伙怎么说也是宋池的二哥，总归不敢对自己太过分吧。而实际上，他远远低估了宋家人的变态指数。多谢二哥好意，暂时不要了。宋元也不勉强，拉了个椅子挨着苏角角坐，暗暗嗅着来自女人身上的幽香，一面偷偷沉醉，一面说：“其实哥哥啊，推拿的手法可好了。你这成天看账本，颈椎啊、腰椎啊，肯定不舒服，稍微推拿一下，既解乏又享受。你看你什么时候有空了，哥哥给你展示一下，一定让你满意。”苏角角往旁边挪了挪，干笑着敷衍：“行啊，先谢谢了。”宋远笑眯眯顺干爬，那就今晚吧。晚饭后我去找你。苏角角，江三江四江八江九窝在角落里嗑瓜子。江三，这二爷黏糊在苏姑娘身边，咱们要不要管管啊？江九，咱们是负责安全的，又不是管闲事的。江八点头，就是嘛。再说了，二爷和苏姑娘说说话，又没伤害苏姑娘，咱们管不着吧？江四皱眉头，我怎么看着二爷笑得不怀好意的呢？另外三只同时敲他脑袋，乱说什么？二爷对人多和煦，大伯哥照顾一下弟妹怎么了？自我怀疑的姜四揉着脑袋，不敢吭声了。吃午饭时，宋远照顾人的那个面面俱到，令池渊玉都无话可说了。可乐都被闲下来了，包虾、梯次、挑姜葱，为了显示公平，顺手还给池渊玉布了菜。整个饭桌上就他最忙活。宋远看着苏角角小嘴一张一合的吃东西，他那个满眼的满足，让苏角角都怀疑自己是不是这家伙的走失的私生女。可乐拖着腮帮，禁不住问。二爷，你在家也这么照顾人啊？宋元很自然的自夸着：“我妈为人就是体贴细致，会疼人。”这话如果被宋远后院那一堆女人们听到，一准都要翻白眼。苏角角回到仓房里小憩时，禁不住跟可乐说：“我觉着宋二爷的脑子多少有点毛病。”下午传到了扬州，早就有预禅教的人后在码头准备了富贵的几辆马车，将众人送去了最好的客栈。池渊玉和苏角角的房间挨着，都是最高规格的天字号。宋远纳闷地问：“池少主，为何没有我的房间？”池渊玉笑得阴险：“宋大人不是说您来扬州是有公务吗？那您就去忙您的吧。”宋远，他那就是胡扯借口。我要住在苏角角旁边。
。池渊玉，那不好意思了，本客栈是我们玉蟾教包下来的，不对外开放，请宋大人另找住处吧。宋远心里只有苏皎皎那抹倩影，连池渊玉的冷脸都不管，痛快地说：“那我和你挤一个房间吧。”池渊玉一愣，本少主不习惯和人同寝，我打地破。池渊玉，你够狠。最终，宋远被迫去了扬州知府郑永平的家里，去了那里，和在苏皎皎跟前。完全就是另一个人的做派，被众人簇拥着伺候着，完全就是大老爷，恨不得像是残废人一样，喝茶都被人送到嘴边，还样样不乐的哀叹着：“无聊啊，没有美人养眼，人都要活不成了，好废啊，连个顺眼的都没有，人生苦哉悲哉。”一个有心计的丫鬟给他捶腿时，悄悄的往他大腿那里探去。宋元眼睛都没睁，一脚将人给踹翻了，眼底一抹金光划过，喝道：“什么东西，也敢妄想爷？拖下去重罚！”她是花，可她不烂，挑人的眼界高招呢。此生碰过的女人里，柳晴儿是最次的那个。要不是为了救老大，她当时也真心吃不下去。第173章，要不我娶你吧？苏皎皎骨子里是个工作狂，稍作休息，就叫着池渊玉，立刻去了娱乐城新店。扬州的富庶不比临安差多少。池渊玉选址很有头脑，就在青楼一条街的中央买下了一个四层楼，后面后院很大，可以开发成女兵部以及女兵部的停车场，位置很好，我很满意。池渊玉笑得俊雅无比，做买卖，咱俩应该最合拍。苏皎皎点头，这一点真心不假。池渊玉领悟苏皎皎的意图，这方面可以说是心有灵犀，出手也大方，舍得花钱做前期投资。两人在新店里面检查着装修，苏皎皎一边看一边提出了一些小问题。突然，外面射进来几支箭，几个暗卫纷纷冒出来抵挡，一支渔网罩了下来，眼瞅着就要将苏皎皎和池渊玉网住，一直跟在池渊玉身边的川亭一个跃起。软剑嗖嗖挥舞，渔网碎成了片片。川亭落地，护在池渊玉身侧，手持软剑，浑身阴气勃发。苏皎皎禁不住吃惊道：“川亭会武功？”池渊玉只得实话实说：“他是我的禁卫。”苏皎皎好奇不已：“功夫如何？”池渊玉淡笑：“那要看和谁比。”苏皎皎看向江九、奴嘴，和这几个暗卫比呢？应该川亭略胜一筹。苏皎皎，老天神，池渊玉的禁卫竟然武功这么好！可乐嘴巴快，脱口而出：“那上回你差点被东方少主给睡了，他为什么不出手帮你？真是哪壶不开提哪壶。”池渊玉脸色略微尴尬，还有一抹疑似的红晕。那次嘛，不是还没到最后关头吗？可乐撇嘴：“咦，就差一层蟹裤了，也危险着呢。”苏皎皎干咳两声，暗暗扯了扯可乐的衣服角。池渊玉瞪了一眼可乐，嘀咕：“你看的倒是怪仔细。”可乐嘿嘿笑：“那是不看白不看嘛，你腿又白又直。”说着，还不由自主舔了下嘴唇。池渊玉气得转过身，暂时不想搭理可乐了。这丫头满脑浆子的黄颜色。江九抓着几支箭，苏姑娘偷袭我们的人，好像是玉蟾教的。将剑递过去，川亭看了一眼，即刻就变了脸色。少主，不好，教主来了！一听这话，池渊玉突然就腿软了软。完了，那个老东西又来抓我了。苏皎皎也吓一跳，感情你是偷逃出来的呀？你怎么还玩离家出走那套孩子把戏？池渊玉冷汗随即就下来了，不逃能行吗？老东西想让我一口气娶五个女人，想活吞了我不成？苏皎皎最关心的才不是他被几个女人瓜分，而是，那你和我签的那个合作协议还能有效吗？玉蟾教能承认吗？池渊玉满脸委屈，我都要被抓回去当生娃工具了，你怎么还惦记合作的事？在老娘这里，天塌了也没做买卖挣钱重要。那老东西如果给你十万两白银，让你把我交出去，你选哪样？这还用问吗？铁定要十万两啊！池渊玉委屈极了，在你心里我就值十万两，那倒不是。池渊玉脸色稍微好点，就听到苏皎皎补充了一句：“一万两，我也把你交出去。”池渊玉这时候听到外面传来声音：“教主驾到！”池渊玉腿一软，扶着苏皎皎的肩膀，才勉强没倒下去。苏皎皎安抚了他一句：“凡事都能商量，没关系的，最坏你就回去生娃去呗。”几个人走了出去，就瞧见。淡淡烟尘中，身穿黑衣的男子，头上别着一根木质的简单簪子，骑着一头健壮高大的雄鹿，乌发飘飘，款款而来。苏皎皎很抽一口气，卧槽，男神啊！那男子看上去很年轻，五官清冷绝美，自带仙气，目光巨傲冷淡。那气质，那出场的风姿，犹如《霍比特人》里面精灵王子的爸爸瑟兰迪尔。当初看这个电影时，苏皎皎就被这个男神迷得不要不要的，好帅哦！苏皎皎赞叹着。心里想，将来他自由了，如果能养个这种颜值的面首，那可太带感了。看他的样子，应该是池渊玉的哥哥。逆子
，男人声音也清清朗朗的。池渊玉垂头丧气的行礼，见过父亲。苏角角大惊，父亲，没搞错吧？这么年轻，看上去也就是个小哥哥呢。搅乱婚礼，私自逃离，带回去。慢着，池渊玉向后退了两步，带我回去做什么？我在外面搞事业，正红红火火呢。教主池清灭冷着脸，眼波都没动一下。回去完婚，池渊玉抖了抖。还是五个女的，嗯，凭什么你救我娘一个女人，偏到我了就要娶五个？那你选一个娶了。池渊玉一把搂住苏角角的肩膀，硬着头皮说：“我自己找到媳妇了。”唯恐他爹不同意，又赶紧补了一句：“只要你找的女子有比她漂亮的，我就听你的回去完婚。”池清灭这才将冷冷的目光投到苏角角脸上，眼波微微动了下：“嗯，这个倒是足够漂亮。”池渊玉松了口气：“那就请父亲回去吧，我暂时还要在外面忙买卖。”池清灭手指白皙秀气，扯着缰绳，微微调转鹿头的方向，冷淡淡的语气：“嗯，趁着本教在，即刻婚礼圆房吧。”苏角角，什么？池渊玉，不是吧？将八江九几个人冒出来，挡在苏角角前面。将九，绝不可能，有你九爷在。话未说完，只见池清灭手指略微一动，所有暗卫砰砰砰，全都倒地昏死过去。可乐吓得躲在苏角角身后，哆哆嗦嗦的小声说：“他武功太吓人了。”苏角角暗暗咽了口吐沫，美男果然是毒药。池清灭连看都没看，冷冷吩咐带走。等到苏角角和池渊玉被关在同一个房间里时，苏角角还有点懵：“那真是你亲爹吗？也太年轻了吧？他几岁生的你？”池渊玉拖着腮帮，这时候不该先担心一下咱俩的安全问题。苏角角这才被拉回神思，扯了一个枕头砸向他：“你还有脸说谁让你胡扯我是你媳妇的？我现在就去说清楚，我和你没关系。”不用费心了，池渊玉叹口气，我爹骨子里就是个强盗，我娘当初是我爹从花轿里抢走的，所以呢，所以就算他知道你和我没关系，只要他认可了你的相貌，一样会让咱俩成为真夫妻。苏角角惊得站起来，不是吧？他还能逼着咱俩圆房？他有那个能耐的，手段多的是。池渊玉看了看苏角角，悠悠地说：“要不咱就做真夫妻吧，我娶你，以后一起做买卖，夫妻同心，其利断金。”天下的财富都将是咱们的。他想了下，又补了一句：“我们可以去江北定居，江南王根本找不到你。”第174章，白给你，不用你负责。苏角角洒脱的往床头一靠，闲着没事乱开什么玩笑，还不如赶紧想想怎么着脱身。池渊玉怔了下，声音带着点委屈：“我如果说我没开玩笑呢？”苏角角白瞪了他一眼：“你娶我？”俊美的男人稍微有点紧张，点头：“嗯，明媒正娶，八抬大轿。”正房妻子，刚才你还说你爹要给你娶五个媳妇呢，我不乐意和人分享男人。池渊玉立刻急了，站起来，那是他的意思，又不是我的意思。再说了，就你这副容貌，我看我爹还挺满意的，他肯定不会再逼我娶别人了。苏角角压根没当回事，当我三岁小孩啊？你堂堂玉蟾教，那么那么有钱，你就娶一个？早晚也是三妻四妾，绝不可能。我自己的事情我心里有数，我可以给你发誓。行了，行了。趁着你爹还没对咱使用强硬手段，赶紧的想想怎么出去。池渊玉脸腮都气红了。我说了我娶你呢，想走没门。我爹那人的手段，只要他想做的事，就没办不成的。真要娶我，嗯，娶。可我不喜欢你啊。池渊玉愣了下，气笑了。我池渊玉天下第一美男子，家里有钱，身体棒棒的。你凭什么不喜欢我？没说你不美，你很好，只不过不是我的菜，我对你没感觉。池渊玉无语的盯着苏角角。苏角角挠挠头，努力解释：“就是吧，有一类人非常合拍，很有默契。就比如咱俩，在做买卖挣钱方面高度契合，可就是不来电，就只适合当合作伙伴。”池渊玉扒拉自己衣服：“我这容貌，我觉着你睡着睡着，慢慢就能喜欢上了。”苏角角连连摆手：“别闹，别闹，我睡朋友有心理障碍会有负罪感的。”池渊玉直接被气的涌起强烈的胜负欲：“那我白给你睡，行不？不用你负责，就咱俩知道。”苏角角摇头。不行，睡不来。朋友就是朋友，将来我就算仰面手也不找你。池渊玉的动作僵住，呢喃：“白给都不要，还有天理吗？”苏角角坏坏一笑，挑眉：“怎么，池渊玉，你不会是喜欢上我了吧？”池渊玉怔了下，豁然浅浅笑了，笑得艳丽又轻松。刚才跟你开玩笑呢，逗你玩呢。本少主第一爱自己，第二爱银子。你这种只认钱不认人的奸诈女人，才不是我喜欢的类型。我是怕你对我有非分之想，故意试探你呢。现在我放心了，咱俩可以做一辈子彼此信任的合作伙伴。苏角角几分遗憾，哎，如果你喜欢我，那我会毫不客气。
再多榨取一点你的股份。没戏了，你和我一样锱铢必较。哈哈，不是一类人，怎么能一起合作愉快呢？池月玉潇洒的坐下，给自己倒了杯茶，垂着的眸子里暗暗隐藏起一抹伤感。苏角角突然想到一个问题：你都出来这么久了，依着你爹的能耐，不可能现在才找到你的行踪吧？哎，我爹心里哪有我？他才懒得找我。什么意思？我爹眼里，心里只有我娘一个人。只可惜，他对我娘的爱太过霸道，让人窒息。我娘经常逃跑，估计我娘又跑了。我爹这是来找他的，顺搭着碰见我而已。苏角角非常不厚道的笑出声来：“夫妻是真爱，孩子是意外。”哈哈，池渊玉，你有点小可怜哦。突然，外面的窗户被砰砰砰的用木板钉上了，屋里突然就黑暗了下来。接着，门缝底下开始往里面吹烟雾。池渊玉眼皮一跳，完了，估计这是合欢香。苏角角不屑道。你爹的手段也很一般嘛，普通水平。池渊玉瞪了他一眼，手段不在高不高明，有效就行。我可告诉你，我是个纯爷们，正常男人，我被这箱迷惑了，我可杀不住自己啊。苏角角还能笑出声来，没关系，到时候我可以把可乐叫进来给你帮忙。我觉着他一定会乐于助人的。池渊玉气得扭过去脸，看着门缝下面进来的袅袅烟雾，眼底划过一抹希冀。苏角角掏出来的手雷，池渊玉离远点。什么？那位还没反应过来，就看到苏角角小胳膊一扬，接着轰隆隆巨响，一阵烟雾过去，一面墙生生给炸出来的大窟窿。可嗨嗨，池渊玉捂着嘴，呛得直咳嗽。苏角角已经大模大样走了出去，院子里一堆下人都惊呆了，看着苏角角犹如看妖魔鬼怪。池青灭唰的一下凭空落下来，背着手，乌发自动微微飘扬，一双美眸清冷淡漠。池教主，我不是你儿子的媳妇！苏角角抢先大叫道。池青烈波澜不惊，冷冷道：“以后可以试。”苏角角暗暗冷汗。池渊玉果然没说错，他爹的思维很强盗，以后也没法试。我是江南王宋池的女人，目前为止，他唯一的女人，人称祸国妖姬，就是我。为了印证自己的话，他还妩媚的撩了下头发。池渊玉连连点头：“爹，不能乱点鸳鸯谱啊！她真是江南王的女人。”池青烈目光幽冷：“孩子好看。”苏角角没懂：“什么？你们俩？”今后生的孩子会很好看。苏角角，池青烈语气淡然：“江南王的女人抢了也无妨。”苏角角，将这对小夫妻包光了，丢进鸳鸯池，水里多兑点合欢粉。可乐在偏房的窗户里痛心嘶吼：“放过我们小姐，让我来。”苏角角连忙说：“池教主，我有东西和你换自由。”不换。池青烈一身黑衣，身姿挺拔精健，不耐烦的悠悠转身：“让女人迷恋上你的十条金句，蹭！”池青烈豁然转身，面色仍旧幽冷，可眼神似乎有一点点波动。果真能迷恋上，千真万确，童叟无欺，乃是条。苏角角眨巴下机灵的大眼睛，我写给你，你能否放我自由？池青烈连个犹豫都没有，可以。池渊玉愣了下，赶紧追上一句，他写二十句，能不能也不逼我娶妻了？可以。第175章，不想和你亲热。答应的那个痛快，令池渊玉都以为听错了。苏角角没忍住，扑哧低笑道：“池渊玉，看来你确实是个意外。”苏角角写下来哄女人开心的二十句甜言蜜语，交给了池青灭。池青灭认真的看着，清冷的面容上露出淡淡一抹困扰。“池教主是有什么疑问吗？”尽管问，这真要说给香香听。香香二字呛得苏角角连连咳嗽，好甜腻。池教主，这二十条京剧，你哪句跟尊夫人说过？池青灭缓缓摇头，满脸严肃。苏角角直咧嘴，难怪池教主长得这么冷艳绝美，却连老婆都拢不住。原来是个超级钢铁大直男啊，还是冷冰冰那种。媳妇儿不跑才怪。苏角角语重心长地说：“哎呀，池教主你这样不行呀，对自己女人哪能连个甜蜜话都没有？女人是要哄的嘛，友情饮水饱。”池青灭冷着脸，听得非常认真。池渊玉悄悄看了眼那张纸，禁不住抖了抖，写的都是啥呀？不堪入目啊！什么小心肝，我的甜心。爱你爱到骨头里，苏角角的歪门邪道就是多，又暗暗担忧，他爹不会被他教得误入歧途，变成个怪物吧？苏角角背着手，一副教授的模样。你对你夫人笑不笑啊？池青灭摇头。哎呀，你长得这么美，不笑简直暴殄天,天物。要经常对你夫人笑，再加上甜言蜜语，你夫人肯定迷恋上你。池青灭面无表情，眼眸冰冷，缓缓起唇，他都不乐意我碰他。苏角角满脸八卦，他不想和你亲热。池青灭点头，你那方面怎么样？就是床上行不行？池渊玉满脸崩溃。苏角角
，这是你和我爹能聊的话题吗？池清灭一掌推开了池渊玉，冷冷看着苏角角，行，很行。可是你夫人不喜欢这事。池清灭点点头，苏角角想了下，这说明你没让他痛快。女人这方面尝到甜头了，就会喜欢上这项运动。这么一分析，池教主，你这是缺乏技巧啊！池渊玉都要羞哭了，你俩能不能聊点别的？池清灭直接烦了，一扬手。一股劲风将池渊玉直直推了出去，将他定在墙壁上，动都不能动。池青灭接着说：“苏角角转了转眼珠，让女人爱上你和他房事，让他神魂颠倒，这都是机密，要收费的。”一边说着，一边晃动着手指。池青灭也不迟疑，掏出来一张银票给了苏角角。苏角角打眼一看，吓了一跳：“好家伙，十万两的银票！不愧是玉禅教的教主，出手真是冤大头啊！”他看着数字，正发怔。池清灭误以为他不满意，又拍给他一张，又是十万两的。苏角角的手都抖了，很讲义气地说：“哥们，你等着，我都给你写下来，保证让你夫人深深的爱上你，离不开你。”趴在桌子上刷刷的写。多亏之前宋池成天拿着那本小禁书，里面知识丰富，轻松挑一点写下来就行。写着写着，想到一个关键问题，抬头问：“老兄，你会接吻吗？”池清灭明显愣了下，摇头。苏角角恨铁不成钢：“你呀、啊，你呀、啊！”连接吻都不会，难怪你媳妇不要你了。接吻多重要啊！池清灭走过来，一个字没说，默默又送过来一张十万两的银票。苏角角，放心，接吻技巧我也给你写下来。一边写一边心里感慨：人无完人，真是不假。你说说，池清灭长得这么好，简直是冷艳禁欲系美男的天花板。可这家伙啥都不会，古代没有生理课，没有小黄书，没有小片看，就是不行啊！宋池那家伙就无师自通。兴许是情商高的缘故，别看在外面人模狗样的，一副自制冷傲的样子，夜里在床上那真是没眼看，什么荤话都敢讲，什么姿势都敢试，什么花招都敢来。现在宋狗子的吻技已经炉火纯青，上回亲的他都要疯了，所以懂得取悦女人非常重要啊！洋洋洒洒写了好几张纸，苏角角交给了池青灭，池青灭很真实的小心收起来，一个字没说，转身就走了，换来那头雄壮威武的雄鹿，衣袂飘飘的骑上。轻盈如风的消失了，轻轻的来，轻轻的走，他挥一挥衣袖，不带走一片云彩。池渊玉不敢置信的看着早就没影的方向，走了。苏角角活动着手腕，嗯，走了，还真走了，应该是找你娘去了。后半句没说，去急着试验那些技巧去了。池渊玉慢慢笑起来，佩服的看着苏角角，苏角角真有你的，我爹这种大魔头都能被你糊弄走。切，什么糊弄，那叫真才实学。苏角角碰了碰他。喂，你想不想要弟弟妹妹？什么？我觉着不出意外，你爹娘要如胶似漆，三年抱俩。池渊玉，川亭将几个暗卫都放了出来，江三、江四、江八都满脸羞愧，唯独江九梗着脖子，言辞凿凿。不是咱们武功不行，是池教主武功太过诡异莫测，下回九爷一定胜过他。江八嘀咕：“九哥，你就是小肚鸡肠。”江三纠正：“应该是小鸡肚肠。”江四，我记着是小肠鸡肚。江九直接懵了。小肚鸡肠，小鸡肠肚，小肠鸡肚，到底是哪个？我咋越念越糊涂呢？其他三个人也开始反复念叨着，全都捂着脑袋绕晕了。众人回到客栈，吃了晚饭，各自歇息了。可乐揣着银子，端着一碗汤，敲开了池渊玉的房门。池渊玉无奈地问：“何事？”可乐笑得满脸猥琐，给池少主送碗汤。这汤里不会加了什么东西吧？咦，你怎么知道的？池渊玉冷笑：“你那表情就写着你要干坏事。”可乐也不气馁，掂了掂荷包，我已经攒了两千多两银子了，要不要？不要，这辈子都不要！直接砰的关上门。可乐揉揉鼻子，哼，那我继续攒。江三和江九暗中观察着，江三抱着江九的胳膊，像是受惊的小绵羊，瑟瑟发抖。好可怕呀！可乐欲求旺盛，又开始给人送饭了。第176章，两个女人吃不消。江九叹息，这是瞧上池少主了，他怎么专挑像我们这种英俊的男人下手？江三。我怕可乐转头又来找我，没事，到时候你就说你不举了。江三又往江九怀里靠了靠，哥，我好怕。江九搂着他，安抚的拍了拍，不怕，有我呢。宋远在扬州知府衙门里洗得干干净净，香喷喷的，喜滋滋的来到了苏角角住的客栈。客官，对不住了，本客栈不对外开放。小二拦住了宋远，宋远一撩袖子，我来找人，找苏姑娘。我们少主有令，不许任何人进去打扰。我是台州知府宋远。是江南王的二哥，谁敢拦我？小二也挺有骨气，这是我们玉禅教的产业，只听我们少主的话。说完，
，狠狠关上店门，差点撞到宋远的鼻子。宋远又气又急，他都准备晚上给苏角角好好推拿了。郑永平得到消息，从衙门找到这个客栈外面，就看到崩溃的一幕。只见江南王的二哥，堂堂的宋大人，正像是壁虎一样，攀爬在客栈的墙上。快快快，在下面接着点，万一宋大人摔出个好歹来，这可要了命了。郑永平一个头两个大，跺跺脚，扬声叫：“宋大人，使不得呀，小心啊！”宋远置若罔闻，见嘻嘻的呼唤道：“角角，二哥来了！角角给二哥哥开窗户。”窗户缓缓推开，宋远一张风流的俊脸送过去，差点和池渊玉的俊脸贴上。池渊玉笑意诡异：“宋大人挺会爬墙啊。”宋远累坏了，他又不会武功，纯粹靠体力和一股子痴心爬上来的。快，叫我拉上去。晚安，宋大人，明天见。池渊玉笑着说完，干脆利索的关上了窗户。宋远再也撑不住了，直接从墙上坠落下来。下面几个小厮被他压在下面，一片哀嚎声。宋池在明月院的主屋里，辗转反侧，怎么也睡不着。哎，不知道叹了多少回气。男人一旦开了荤，突然身边没了女人，就觉得好空虚，好寂寞。找了苏角角的睡衣，抱在怀里，蹭在脸上，嗅着他独有的体香，那才舒坦点。连着两夜没有吃肉的江南王，在军队排练时，明显的肝火旺盛，脾气暴躁。舒云川表示非常不理解：“至于吗？很至于呀、啊。”江回样样不乐的叹口气，没劲，你不懂。舒云川瞄了一眼江回那欲求不满的脸，暗暗有点瘆得慌，侧转过去身子，将腰带勒紧了点，还假模假式的劝了句：“男人嘛，要学会克制，不该想的就不要想。”江回攥起拳头发狠，哼，把小爷逼急了，我就用强的。舒云川被吓得浑身抖了抖，干咽口吐沫，悄悄往宋池那边躲了躲，心里暗暗哀叹：怎么办啊？江回看样子是对自己爱到偏执了。上午忙完军队排练，午饭都没吃，宋池就急匆匆上了船。舒云川正和宋池凑在一起，在甲板上吃着迟来的午饭，就听到身后传来招呼声：“舒先生。”舒云川转头看，是曹露秋，禁不住诧异：“曹姑娘，你怎么也在船上？”曹露秋深情地对着舒云川笑了下，没去过扬州，顺便跟着去见识见识，还能向舒先生请教诗文。旁边款款走过来，郑吉祥：“舒先生。”舒云川吓得筷子掉在桌上：“郑姑娘。”你怎么也在船上？郑吉祥淡淡笑着，趁着王爷出船去扬州，我正好回家看看。待会有本书想请教舒先生。舒云川，曹露秋看了看郑吉祥，倨傲地点点头。郑吉祥回以微笑。舒云川突然就没有食欲了。宋池低笑一声：“行啊，舒云川，你挺有艳福啊。”舒云川要吓哭了，一个我都吃不消，这下子来了俩。君兰，多年的好兄弟，你不能见死不救啊！你要保护我。宋池满眼鄙夷。瞧你这点出息，两个姑娘都是娇滴滴的千金小姐，人家能吃了你不成？舒云川又禁不住抖了抖，真说不定能吃了我。今晚我和你睡行不行？想都别想！宋池嫌弃地说：“我有女人要疼爱，这是男人的义务。”这两天矿他矿的都要馋疯了。大船行驶的飞快，来到扬州，天还没黑。宋池得到暗卫的消息，听说郑永平正在家里宴请苏角角和池渊玉，立刻带着舒云川去了郑永平家。这边郑永平为了巴结江南王。专门准备了家宴，邀请苏角角和池渊玉来用饭，就一张大桌子。宋家就宋永平两口子，这边还有苏角角、池渊玉、宋远。苏角角挨着宋夫人坐下，右边的位置就成了池渊玉和宋远争夺的兵家必争之地。池渊玉快走几步，刚要坐在苏角角旁边，宋远就一脚踢开了凳子，池渊玉差点诓到地上去。他瞪了一眼宋远，弯腰去捡凳子，宋远趁机一屁股将他对开，搬着凳子就坐在了苏角角身边。池渊玉那个气啊！皮笑肉不笑道：“宋大人，你和郑大人挨着，正好你们两位可以聊聊政务。”宋远看都不看他，没空理他。我今晚只和角角聊。池渊玉忍了忍，实在忍不住，拽着宋远的胳膊将他提到一边，然后他赶紧坐过去。宋远顿时恼了，过去扯池渊玉的胳膊。两个不会武功的男人就靠着蛮力扯来扯去，抗来抗去。池渊玉，我的座。宋远，我的。屋里骤然一静，旁边冒出来一道幽冷的声音：“你们两个。”争得挺欢啊！池渊玉手一僵，瞬间怂了。宋远趁机推开他，扑腾一下，重重坐在凳子上，得意的舔着笑脸，对苏角角发腻歪：“角角，二哥哥昨晚去找你，你怎么没给人家开门啊？”郑永平疯狂给他挤眼睛，可惜宋远正努力撩骚，压根没看到。宋池暗暗咬牙，上手抓住宋远的后脖子，一把将他提起来，就像是提小鸡崽子。“哎呦，疼疼疼！”宋池扬手一丢，宋远嗖的一下飞出门外。直直的劈挨在了地上，摔得七荤八素，骨头都要碎完了
，好容易抬起脸来，很是委屈的叫道：“老三，你怎么这样对我？我替你照顾脚脚，没有功劳也有苦劳啊！”宋池冷冷笑着，捏着拳头向他走过去。“哦，如何个苦劳你了？”宋远心头一颤，麻利的爬起来：“没劳，我还没机会劳呢。”说着，撒丫子跑走了。宋池稳妥的坐在苏角角右手边，越想心里越烦，将酒偏偏冒出来，回报：“王爷。”池渊玉的父亲来了，要让他和苏姑娘成婚圆房。第177章，给他飞了个媚眼。江九的话音刚落，眼见的江南王的脸色就瞬间阴寒下来，整个屋子的温度都好似冷却好几度。宋池越是愤怒，越是满脸的清雅淡笑，一双眼眸犀利的投向池渊玉，看得那家伙生生打了个寒噤。哦，池少主爱好广泛，啊，怎么连本王的女人也惦记上了？池渊玉双腿瞬间一软，猛地摇头。绝对没有，那是我爹误会了。我对苏老板没有任何男女之情，就只是合作伙伴，仅此而已。刚才还在和宋远嚣张的抢凳子，现在连坐都不敢坐了。你爹误会？宋池冷冷看了池渊玉那张俊脸一眼，眼神锋利又狠毒。他是觉着池少主和我家角角很般配吗？池渊玉吓得脸都白了。不是不是，我爹就是着急抱孙子了，有点急上头了。宋池笑得更加清雅了，缓缓吐字，连下一代都想好了。误会，真是误会，什么都没发生。宋池猛地一拍桌子，所有碗筷几乎齐齐跳起。你还想发生什么？敢消抢本王的女人，吃了雄心豹子胆了！池渊玉非常没出息的，被吓得一屁股坐在了地上。江南王发火的时候好可怕，气场强大，威压破人，他几乎被吓破胆。宋池心底醋的不要不要的，冷冷吩咐江一，将池渊玉拖出去五马分尸，派兵灭了玉蟾教。啊，不是吧？池渊玉直接要崩溃了，他倒是不关心玉蟾教灭不灭，他实在太恐惧五马分尸了，想想就不如一头撞死来的痛快，几乎哭出来，一边被江毅往外拖，一边哀叫：“苏角角，救我呀！你要失去一个最好的合作伙伴了！”角角，救命啊！苏角角烦躁不已，全桌子就他一个人在吃饭，烦烦的拍下筷子：“江一，等一下！”江一果然停下，同时又纳闷问自己，为何要听从苏角角的话。苏角角看向身边冷着脸的男人，柔声说：“王爷，什么事情都没发生，不过是个小误会，以至于打打杀杀的吗？”宋池暗暗恼火，看看这女人，除了他之外，对别的男人都很维护，敢打你的主意就不能留着。人家没打我的主意，你别觉着我是那个香饽饽，谁见了都喜欢，真就是个误会。快放了池少主，该吃饭吃饭。宋池瞄了一眼池渊玉的脸，哼，都吓成这样了，竟然美得更惹人怜爱。这种妖孽留在角角身边，他如何能安心？行，免了五马分尸，改赐毒酒一杯。江一去执行。池渊玉刚缓了口气，接着就呆了，还是死啊！苏角角的忍耐力直接消失了，一拍桌子：“宋君兰！”嗓子虽然娇滴滴的，倒是也有几分气势，吓得郑永平夫妻俩一起抖了抖，凑在一起，一时间都觉得心脏无处安放。宋君兰，你故意找茬是不是？我就池渊玉这么一个合作伙伴，你把他弄死了。我去哪里再找个有钱又默契的投资商？跟你说了，都是误会，什么都没发生。你怎么还针对人家池渊玉不放？还都夸你江南王勤政爱民，池渊玉也是子民，怎么没见你爱护他？你你你，简直是个暴君！想想怀里揣着人家池青灭给的三十万两银子，也不能转脸就把人家儿子给咔嚓了呀！拿人手短。舒云川一进门就听到“暴君”二字，气得差点一个仰倒。苏角角，你敢辱骂江南王，胆大包天，罪不可恕！君兰，他这么辱灭你，你可不能再纵容他了。宋池恼怒的呵斥道：“闭嘴！”舒云川听到没有？苏角角，让你闭嘴！我是让你闭嘴！舒云川，出去！怎么哪里都有你？舒云川气愣了：“君君兰，我是向着你的，你怎么还凶我？”宋池瞪了舒云川一眼：“我和我女人聊天，有你什么事？什么事都掺和，闲的呀。”将就把舒云川送去曹露秋那里。舒云川气混乱了：“你是非不分啊！”谁对你真心好，你觉不出来啊？我对你才是真心的。苏角角纯粹在糊弄你。江九个大直男都不给舒云川再说话的机会，直接扛起来。舒云川像是扛一袋米，嗖嗖的就跑走了。宋池硬冷着俊脸看向苏角角，极有气势的说：“直呼本王名讳，还骂我暴君，你真是越发不像话了。”正当所有人都为苏角角的安危担忧时，就看到江南王心疼的拿起苏角角的小手，吹了吹，揉了揉，说话就说话。至于拍桌子吗？手疼不疼？郑夫人有点缓不过来。苏角角嘟着嘴，瞪了男人一眼，另一只小手
在他大腿内侧扭了一把。明明是惩罚，宋池却一个机灵，呼吸都停了一下，声音接着更柔了几分：“角角，我的好角角，当着外人，你好歹给我留点面子。”郑夫人，三观尽毁的感觉。苏角角的手指在宋池掌心里轻轻挠了挠。王爷，就算池渊玉他爹做的不对，可毕竟都是误会，你就饶了池渊玉吧，看把人家吓的。宋池眉毛微不可察的挑了下，精明如他，立刻领悟了自己女人的意图，假装怒气未消的样子。哼，所谓父债子还，敢触碰本王的逆鳞，必须处死。江一，哎呀，王爷，池渊玉真是一个做买卖的人才，你就饶了他吧。王爷，求你了。宋池迟疑了下，在池渊玉担惊受怕的目光中，缓缓道：“死罪可免，活罪难逃，杖责三百。”池渊玉眼圈都红了，王爷饶命啊！杖责三百。我安得有命在？别说三百，杖则五十都能要了他的命。三百，干脆把他打成肉泥得了。苏角角着急的献计献策。王爷，池渊玉正在忙着建立新殿，正是我娱乐城用人之际，看在角角的面子上，就让他花钱买伐吧。池渊玉忙不迭的应和，可以，可以，我愿意出钱买伐。宋池拧着眉头，一副不太愿意的样子。池渊玉紧张的几乎都要窒息了。宋池不情不愿的说：“那就十万两银子买个免伐吧。”池渊玉大喜。干脆的答应下来，行，我同意，多谢王爷开恩。苏角角暗暗偷乐，小手悄悄勾了勾宋池，给他飞了个媚眼。宋池绷着脸，干咳了两声，暗暗捏了捏女人的小手。第178十八章，把女人分享给我吧。这顿晚饭吃的真是一波三折，惊心动魄。郑夫人回到房里，觉得胃病都吓出来了。池渊玉几乎没吃什么东西，被宋池吓得坐卧不安，颤颤巍巍。一顿饭就宋池和苏角角两口子吃的最惬意。苏角角又得了一笔银子，心里开心，难得给宋池布菜。宋池觉得在外人面前倍有面子，竭力克制，努力想让表情淡定，可眉眼生灰，仍旧暴露了他的欣喜。当然，他伺候苏角角习惯了，自己都没察觉，就顺手的给苏角角布菜、擦嘴，哄着吃青菜，一套流程自然又熟练。席间，一边面面俱到的伺候着身边的小女人吃东西，一边还没忘记吹嘘男人的尊严如何如何，男人的地位怎样怎样，听得郑永平眼皮乱跳。真怕自己一个忍不住就笑场。晚饭过后，池渊玉这才渐渐缓了过来。一想到宋远那家伙曾经的做派，禁不住暗暗磨牙。王爷，在下有事要禀告。宋池懒得理他，有话明天再说。天都黑了，他急着和女人亲热呢。宋远大人这两天对苏老板特别特别关照，令在下十分佩服。给苏老板擦手，擦的那个仔细，还伺候苏老板吃饭、布菜，还要给苏老板捶腿，想全身推拿。在下眉眼利剑都给推拒了，依在下看来，宋大人真是位体贴细致的好兄长。苏角角，想不到池渊玉拐着弯给人上眼药，这么擅长。宋池，刚好一点的脸色骤然又寒了下来，看向苏角角，低声问：“他说的可都是真的？”“嗯，你二哥确实很会疼人，比丫鬟都勤快。他在家也这样。”宋池低声冷笑起来：“宋远，那家伙在家里排场大着呢，恨不得懒成一滩泥。”被一堆下人伺候的，几乎成了祖宗。所以，哼！宋池低头亲了亲苏角角的脸，温声说：“乖，你先回房，我去处理一下事情，马上就过去找你。”哦，苏角角心里急着回去用四十万两银票洗洗眼，哪里有空管他？随意点点头，转身就走，心里乐开花。宋君兰还是足够聪明的，吃饭时明白了他的暗示，既留了池渊玉的性命，还白得了十万两银子。池家父子真有钱啊！可乐不解的问：“小姐。”你走这么快做什么？赶紧的，再不进屋，我的笑就憋不住了。池渊玉往客栈走着，叹息着：“有些人啊，还是不能想啊。稍微一想，就差点丢了小命。虽然少了十万两银子，可一想到成功给宋远那厮添了堵，池渊玉边走边笑出声来。川亭跟在旁边，以为少主被江南王下傻了。宋池浑身杀气，径直去了宋远住的地方，一脚踹开了门，里面正给宋远捏腿的丫鬟，吓得差点晕过去。本王有话。跟我的好二哥说，都下去吧。所有下人纷纷退下去。宋远赶紧站起来，有些紧张。老三，快坐，有话尽管说。宋池轻轻笑着，抽出来一根小鞭子，什么话都不说，照着宋远就抽过去。宋远疼得嗷一声惨叫，围着桌子乱转。可宋池手里的鞭子就如同长了眼睛，怎么都能抽在他身上。宋远胡乱护着屁股，哇哇大叫：“老三，好弟弟，有话好好说，别动我啊！再抽你哥，我就被你抽死了呀！”宋池手下动作不停，冷冷道：“干脆抽死得了。”宋远吓一跳：“我可是你亲哥哥，你还能对我下死手？你试试我能不能？”
，能能能，你能，行了吧？别打了，咱娘最疼我了，我若死了，咱娘估计也活不成。宋池总算不抽他了，将鞭子恨恨地丢在地上，一脚过去踹翻了宋远，靴子踩在他的胸口上，宋远被他踩得只翻白眼。哎呦呦，松开，你哥要死了，不行了，喘不上来气了，不好好教训你，你不长记性，长记性了，这回肯定长记性了。宋池放开他，坐在凳子上。宋元好容易爬起来，捂着范腾的胸口，委屈巴巴地说：“你抽也抽了，踩也踩了，咱能不能说点正事了？”“嗯，说。”宋远坐在对面，正了神色，认真地说：“你是忙大事的人，不如江腾女人这种小活交给我。你把苏角角送给我，你要什么，哥哥都给你换。”宋池垂眸冷笑：“我要你这条狗命。”当啷一声，丢过去一把匕首，凉凉地说：“自宫吧。”宋元躲到靠墙站着，竭力劝慰着。全部家当都给你，行不行？我保证有了苏角角，再也不胡闹了。后院那些莺莺燕燕，我都遣散。我正经做事，再也不去青楼了，行不行？你胡不胡闹，去不去青楼，和本王什么关系？我就这一个女人，你还瞎惦记？你算什么亲哥哥？宋远撅嘴嘀咕：“亲兄弟，有好东西要分享吗？以前我都把好吃的好用的分享过你。啊，你要苏角角，不如要了本王的命。你不给我苏角角，我也快没命了呀、啊！哥头一次这么认真。”你就成全哥哥呗，宋远，你家里的正房妻子，你一年到底不去看顾一次，那刘氏被你呕的都要病死了，你还算个人吗？刘氏那么丑，我见了他就烦，吃不下去嘴，那就尽早放过人家，和他和离，再给你另娶妻子。要娶我就娶苏角角，呵，是吗？宋池眼底划过狠厉，江一，将宋远拖出去，吊在院子里，给他泼凉水。啊，你敢？我是你亲哥。江一干脆利索地提着宋远就出去了，接着院子里就传出宋远各种怪叫。宋远哪里受过这种罪？宋君兰，放我下来！宋池背着手看着他，冷飕飕说：“要么自宫，要么受罚，选一个吧。”宋远看着宋池那冷酷的眼神，不敢乱闹了，凄凄哀哀地说：“选受罚，以后不许再惦记苏角角，记住了吗？”“呜呜，记住了。再有下一次，我再不饶你，直接送你去阉割，你也算给宋家门争光了。”投一个太监，宋远浑身抖了抖。宋池冷哼一声，拂袖而去。宋远生生被吊了一夜，泼凉水了一夜，第二天就病倒了。第179章，你我春风一度。江回猛地见到可乐，心情骤然飞起，围着可乐转悠，眼瞅着可乐咔嚓咔嚓吃脆饼，他满眼的满足。哎呀呀，可乐吃东西的时候胖乎乎的腮帮一动一动的，像是小松鼠，好可爱啊！可乐吃的满嘴饼渣子，毫无形象可言。瞥了一眼蹲在他跟前的江回，你怎么没跟着王爷？江回递给他面巾，有什么好跟的？王爷去找苏姑娘了，还能有别的事吗？可乐深以为然，赞同地点点头。想吃甜瓜？好，等着，我去洗干净。江回屁颠屁颠的拿着几个甜瓜来到井边，洗得特别认真。就听到旁边有人说话：“可乐给你送饭了吗？”“没有，我好怕他给我送，怎么办？”“昨晚他给池少主送了饭，应该移情别恋了。”“哥。”我还是怕，要不今晚我去你那睡吧。来吧，咱俩一起睡。江回看着江三和江九的身影渐渐走远，甜瓜差点被他捏碎。池少主，可乐开始盯上池元玉了。那么娇娇弱弱的一个男人，手无缚鸡之力的，有什么好喜欢的？不就长得好看点吗？好看能当饭吃吗？晚上又不靠脸，耷拉着脸走回去，嘴巴撅老高。可乐伸手给我，江回一肚子恼怒，不给，想吃自己去洗。可乐眯起眼睛，给不给？不给！哼，从没给他送过饭，成天撩拨别的男人，气死了。为了吃的，可乐能够突破极限，一个虎扑过去，将毫无防备的江回给扑倒在地，吭哧的爬上去，骑坐在他腰间，贴过去抢他手里的甜瓜。两人的上身几乎完全贴在一起。江回猛了猛，发现两人姿势特别那啥，一激动，彻底放弃了挣扎，任由可乐在他身上作威作福。可乐成功抢走两个甜瓜。得意洋洋的张口就咬，完全忘记自己现在还坐在人家身上。江回脸红扑扑的，眼睛里似乎存着一汪水，四仰八叉的瘫在那里，羞羞的看着可乐，心里想的是：这时候他是不是应该扶着他的腰？正要动动手，可乐已经站起来了，嘴里还嘟囔着：“小气鬼，几个甜瓜你还藏？”可乐都走没影了，江回还泡在粉红泡泡里，保持着那个任由欺凌的姿势。江南王一来，苏角角也就跟着住在了知府后院，洗了澡。晾干了头发，苏角角开始繁琐的护肤程序。这时候，宋池走了进来。本来被池渊玉和宋元两个混账气得冷清的脸色，一看到苏角角那抹倩影
，立刻就变好了。从后面拥住他，凑过去亲了亲他的脖子，声音缱绻：“我的小心肝，想死我了？有什么好想的？才一天没见。”他继续腻歪着胡乱亲，小没良心的，出来玩就野了心。昨晚没你在旁边，我都没睡好。好容易等着苏角角收拾好了，迫不及待的抱着他上了榻。苏角角小手一挡：“我有点累，今晚不许捣乱，要不你就去别的屋睡。”宋池粘着他，手也不老实。你都冷落我两夜了，今晚别进我了呗，都难受死了。苏角角毫不客气，将他的枕头丢到地上，再啰嗦就出去。宋池默默地捡起来枕头，挨着躺好，表面上老实了，眼眸一闪，计上心头，从池渊玉坑来的那十万两银子呢？苏角角马上睁开眼睛，干嘛？我罚没的银子应该是我的，你又不缺钱，道理不是这么讲的。正好用这十万两银子给士兵们改善伙食，苏角角立刻开始肉疼了，钻到男人怀里撒娇：“哎呀，好王爷，你那么多钱，还在乎这点小钱吗？别要了，给我吧。给你什么？钱？再想想，给你什么？”苏角角看着男人似笑非笑的狡猾的眼眸，还有什么不明白的？心里骂着他色坯子，想了想十万两，无奈的叹口气：“就一回啊。”宋池一个鹞子翻身，压住了女人。眼底火焰翻涌，兴许是旷了几天，男人闹的动静有点大，苏角角的嗓子都有点哑了，叫了两次水，还能听到男人馋木的声音。一大早，苏角角还窝在宋池怀里睡得香甜，外面就有窸窸窣窣的动静。宋池昨晚有点贪了，累坏了女人，想让她多睡会，披上衣裳，蹑手蹑脚走出屋，不耐烦的压低声音问：“怎么回事？”江回指了指不远处正转圈子的郑永平，郑大人说有重大急事。宋池衣服都没穿好，性感的锁骨处几抹抓痕尤其的清晰，和他清俊禁欲的气质完全不符。郑大人，何事？郑永平急得搓着手，扬州兵气库被盗了。嗯，宋池瞬间拧眉，什么时候的事？按照推算，应该是昨晚三更后换班的时候，半个兵器库都给搬空了，这可是绝对的大事。宋池略微一想，即刻下令，兵器众多又沉重，肯定只能走水运，立刻查封所有码头。不许任何船只出港，已经第一时间封了码头。等我一下，我们马上去码头搜查。进了屋，忍不住先趴过去，亲了亲苏角角的脸，那才快速收拾好衣服走了出去。无数官兵封锁了码头，手持兵器挨个船上搜索。扬州码头的船只太多了，密密麻麻，一眼望不到头。几百只船停泊在码头，这么搜下去都不知道何时能有眉目。舒云川发愁的叹息着：“这么下去不是办法呀，君兰，有些船下面做了手脚。”搜查不出来，宋池眯着眼睛，脸色凝重，点点头。还有就是，正逢上捕鱼期，也不能封锁太久，会影响名声。江回诧异的出声：“王爷，那个人难不成是长公主？”众人顺着指的看过去，就发现一道红衣身影，身后跟着众多侍卫丫鬟，正朝这边走来。舒云川立刻笑了：“君兰，我猜人家是冲你来的。”宋池嫌弃的冷冷哼了一声。袁静熙来到宋池跟前，笑着说：“王爷。”您是不是在找丢失的兵器？舒云川没沉住气，惊叫：“原来是你盗走了兵器！”袁静熙笑得高深莫测：“是或不是，有那么重要吗？不能尽快找到兵器，码头就要解封了。”宋池冷冷地说：“看来长公主殿下知道兵器的去处。”知道。袁静熙直勾勾看着宋池：“可我为什么要告诉你们呢？我辛辛苦苦派人盗了兵器，为什么要平白拱手让人？”舒云川哦了一声：“殿下这是在跟咱们玩阳谋，高明啊！”袁静熙低声一笑：“江南王，不如我们做个交易。你和我春风一度，我就告诉你兵器在哪艘船上，对你很合算吧？”第180章，这种事王爷你不吃亏。听到“春风一度”几个字时，宋池毫不掩饰的露出满脸的厌恶。袁静熙从小被宠大，自负的很，哪里受得住这种鄙视的眼神？本公主身娇玉贵，地位尊贵，男欢女爱，总归是王爷不吃亏。宋池懒懒掀起眼皮：“就你，本公主怎么了？”不够格，袁静熙恼怒不已。苏角角一个卑贱的商户女都可以，为什么本公主不可以？你哪里配和她相比？我家角角是这世间最尊贵的女人，无人可比。袁静熙气得暗暗发抖，可看着宋池挺拔健硕的身材，又忍不住越发迷恋。王爷，现在是捕鱼期，多少渔民的船上载着活鱼，他们不仅快运走，活鱼就会变成死鱼。码头你不能封锁太久的，看现在的日头和温度，我猜着顶多再过两个时辰，码头就必须解封。宋池看都不看他，这就不劳殿下操心了。袁静熙眼底燃着火苗，再想想那批兵器多么重要，一旦流落到对手的手里，江南王会无比被动。舒云川听得越来越焦急，悄悄地扯了扯宋池的衣服。
。袁静熙笃定的笑了。这时候，王爷还有什么好迟疑的吗？一边和本公主欢吼，一边就能找回兵器，对你来说，这是一本万利。舒云川忍不住了，君兰，宋池轻挑眉骨，行啊。袁静熙惊喜的看着他，宋池拍了拍舒云川的肩膀，想男人了，那就由舒云川出马，让他好好伺候殿下。舒云川浑身一僵。还郑重其事的交代舒云川：“舒先生，好好表现，务必要让殿下满足了，一切都靠你了。”袁静熙气的眼圈都红了。宋君兰，你这是对本宫的侮辱！我只不过是青睐你，想要的也只是你。宋池眼底冰冷，残忍的说：“那可怎么办呢？本王面对公主提不起丝毫兴趣，别说欢好了，你离本王稍微近一点，本王都想呕吐。”说句不好听的，每次见你，本王就像是见到一坨。舒云川歪了歪脑袋。十，宋池淡淡清凉一笑，拍了拍舒云川的肩膀，夸奖道：“不愧是我的谋士，心有灵犀。”袁静熙何曾被人如此不留情面的羞辱，既愤怒又伤心，被转身去用手擦去涌出来的泪水。那本宫就看看江南王是如何去找丢失的兵器的。宋池冷笑一声：“江一，拿着货物登记册一一对照，看看哪艘船的吃水线升高了。”江一领命而去。舒云川想了下，眼睛绽放出光彩：“妙啊，君兰你好算计啊！”兵器特别沉重，肯定会压得船身下沉。好办法！袁静熙听到这里，没说什么，只跟着也冷笑两声。该说不说，袁青林虽然还在病中，却没影响脑子够用，这些都被他预判到了。宋池和舒云川静静地站在码头上，江一微喘着，现身复命。一共查出来57艘船可疑。舒云川，眼睛都瞪大了，这么多，已经过去一个时辰了。君兰， 5 7艘船挨个的细查起来，也很费时间啊。宋池拧起眉宇，多派人手，尽量去查，看看时辰，心底却有一丝隐忧。袁静熙走过来，带着得意的笑容：“江南王，你现在还有一次机会，本宫在马车上等着你。”说完，目光在宋池静瘦的腰上扫了一眼，目光火辣，意味明显。舒云川用扇子戳了戳宋池，低声说：“君兰啊，要不你就去勉为其难一次。”宋池瞪了他一眼：“不如为你点药，你去现身。人家长公主不要我呀、啊，人家想要的是你。”信不信，我可以让你们俩都想要对方？舒云川吓得吞口吐沫，向后面撤了撤。苏皎皎醒来时，浑身慵懒，面色艳丽。王爷人呢？可乐端进来洗脸水。早上郑大人说是有紧急政务，将王爷叫走了。刚来扬州，能有什么紧急事？将回走之前说了一嘴，说是扬州兵器库被盗了。王爷急得去码头搜查去了。苏皎皎挑起眉骨，哦，果然是大事啊！收拾好一切，稍微吃了点东西。走出知府后院，就看到池渊玉静静的等在外面。苏老板，怎么才出来？略微一抬眼，发现苏皎皎那张倾国倾城的脸上，带着无法言喻的妩媚艳丽。先怔了下，随即想到什么，眼底划过一抹晦暗。苏皎皎伸了个懒腰，睡过头了。走吗？继续去视察娱乐城。苏皎皎想了下，眼睛笑弯了。先不去娱乐城，我要去瞧个热闹。池渊玉稀里糊涂跟着苏皎皎来到了码头，看到了码头上鹤立鸡群的俊美男人，经不住不满的嘀咕。你不会是来看江南王的吧？苏皎皎快速向宋池走去，嘴里胡乱敷衍着：“哎呀，事业娱乐两不误嘛，人不仅仅要挣钱，还要会生活。”池渊玉暗暗撇嘴，心里想：“那是，你的生活就是江南王，你们成天晚上生活还没个够，白天还要凑过来。”江回早就看到了可乐，嘴角翘起，过去提醒道：“王爷，苏姑娘来了。”嗯，宋池略微意外的扭脸去看。捕捉到那抹娇小妩媚的身影时，他自己都没察觉，目光瞬时就变得柔和了。王爷，苏皎皎欢腾的叫着，快速走了过来。宋池迎了几步，很自然张开双臂，将女人拥进怀里，低头看着她粉红透白的小脸，低声问：“昨晚累坏了，怎么没多睡一会儿？”苏皎皎白瞪了他一眼，他才不会告诉他，虽然累，但是被他伺候的很好，极致快乐也能让女人解乏。你们在这里忙什么呢？宋池淡淡道：“找点东西。”这里日头晒，你还是回去吧。他的脚脚娇气又娇媚，娇得像骨水，他可舍不得他受罪。袁静熙走了过来，挑衅般看着苏皎皎：“苏姑娘，你在这里就是多余，什么忙都帮不上，不如继续去赚你的小银子吧。”苏皎皎就听不得这娘们这副自以为是的语气。哦，听殿下这意思，你是能帮上忙喽。第181章，我的男人我护着。袁静熙骄傲的挺挺胸，那是肯定的，否则我不会出现在这里。宋池现在最不能忍受的是，头一桩就是有人欺负苏皎皎。一摆手，江一，这里不许闲杂人等停留，将长公主送走。说是送走，江一却拔出刀来
，对着袁静熙像是轰囚犯：“殿下，请一步。”袁静熙脸都气青了。宋君兰，还有半个时辰，你就必须要解封码头了。到时候找不到兵器，你将损失惨重。那是本王的事，与你无关。我能帮你找到丢失的兵器，你为何就如此执迷不悟？宋池直接都烦了，执迷不悟的是你，赶走！苏角角像个和事佬，压压手，先不急着让殿下走，我就想问问殿下，你说你能找到兵器，你想要换取什么？宋池立刻紧张的屏住呼吸，抢先说：“角角何必搭理这种愚钝之人，让他离开就好了。”江一，感人！袁静熙快速说：“我想要和宋君兰春风一度。”宋池怒斥：“放肆！”本王能是你消想的？转脸，几分担忧的向苏角角解释：“角角，我可没勾搭他，他的主意我丝毫没动摇，他连我衣服角都没碰到，所有人都可以为我作证。”苏角角心头升上来一股子不悦，她的男朋友用的好好的，怎么总有烂人妄图插一脚？他苏角角的墙角很好翘吗？掐着腰看着袁静熙，冷笑道：“长公主殿下，你怎么如此没出息？老是惦记别人的男人，别人对你没兴趣。”你还没皮没脸的往前凑，知道这叫什么吗？这叫贱！袁静熙被骂得几乎站不住，大胆！你竟敢辱骂本宫，骂的就是你，骂的还轻呢！小男人了，小男人了，可以去娱乐城花钱买啊，干嘛非要惦记别人的男人？我苏角角的男人不是你能染指的。宋池愣愣的听着苏角角的话，心里立刻绽放出千万朵烟花。他在乎他，他心里一定有他。垂着眸子，难掩眸底沸腾的激动和欢悦。腿边的手都激动得微微发颤，袁静熙不甘心地说：“就你一个商户女，你能帮上江南王吗？”宋池微护道：“本王堂堂大男人，根本不需要女人帮助。”苏角角气坏了：“不就找个兵器吗？看把你给能的！”抬脸一边抱着宋池的胳膊，一边说：“放心，我给你马上找到兵器。”说完，转脸凶巴巴瞪着袁静熙，霸气地说：“长公主殿下，你睁大眼睛给我看着，看我怎么帮我的男人！以后你别乱淌口水，记住了。”我苏角角的男人不许任何人染指，我的男人我护着。宋池用力抿着唇，好容易才压制住微笑的唇角，搂紧了女人的纤腰，给她拢了下发丝。角角有这份心意就足够了，找不找得到不算什么大事。舒云川听得想去死一死，怎么就不是大事了？兵器库一半的兵器啊！袁静熙冷冷一笑，吹牛皮谁都行，还有半个时辰，我看你怎么找。苏角角傲气的一抬下巴，我要找到了呢，找到了，我长公主的名号不要了。这倒不必，干脆输我一万两银子吧。行，你如果半个时辰内找不到呢？找不到，简单啊！找不到，我立刻离开江南王，明天就嫁给别人去。宋池立刻就变了脸色，绝不可以，动不动就想离开，还妄想嫁给别人，晚上一定要好好罚他。身体力行的让他斩断这种念头。宋池冷着脸，输了就输给他两万两银子。苏角角击鼓，为了我的银子也绝不能输啊！宋池，听这意思。如果拿离开他做赌注，他真敢输。池月玉在旁边听得干着急，出于对苏角角的迷信，他觉得此刻他不压点钱，绝对等于亏了。可惜没有他插话的份儿，那种感觉就像是眼睁睁看着银子在眼前飘过，他却抓不住，巨难受。苏角角坏笑一丝，转身抱着宋池的颈腰，撒娇道：“王爷，人家如果帮你找到兵器，是不是有奖励啊？”宋池愣了下，禁不住笑了，果然是他的角角。时刻都没忘记敛财，角角想要什么奖励？给个几万两银子，总不过分吧？舒云川爽快的抢先说：“不过分，你尽管开口。”宋池恨得牙疼，这家伙总是抢他的风头，这种豪爽的甜蜜话理应是他说的。低头俯瞰着怀里妩媚的女孩，沉声说：“本王的钱不都是角角的吗？私库要是交给你保管，随意你花。”苏角角才不想要不义之财，拿了他的私库，他这辈子还怎么脱身？人家才没那么贪。要不，你就奖励我九万两，加上长公主的那一万两，凑个整数。宋池轻轻刮了下他的鼻子，宠溺的低声笑：“好，九万两依你。”苏角角立刻灿烂的笑了。池元玉用手捂着额头，羡慕的不要不要的。难怪苏角角执意要来码头看热闹，他哪里是看热闹，他是瞅准了机会来捞银子的。奸商，比他还要奸猾的奸商。袁静熙抱着胳膊，满脸嗤笑，就等着看苏角角丢脸了。苏角角不急不躁的晃晃小手，可乐，把我很早之前发现的石头给我。可乐翻啊翻，终于翻出来一块黑漆漆的石头，交给了苏角角。苏角角掂着石头，诡异的一笑，见证奇迹的时刻就要到了，都睁大眼睛看着呀。舒云川好奇的凑过去，这又是什么？破石头？
。宋池推开他，说话就说话，别离这么近。九九，这是什么？这呀，叫磁铁石，可以吸住铁器。江毅，拿着这石头，挨个船舱外面试试，只要能吸住的，就说明里面有铁器。江一接过磁铁石，迅速消失踪影。舒云川一头雾水，这个破石头有这么厉害？苏角角含笑瞥了他一眼，舒先生不相信，不如你也赌上一万两银子。舒云川刚要应下，看到苏角角那么坏笑，后脖子凉飕飕的，摇头：“我可没钱，赌不起。”“哎呀，怎么没钱啊？”舒先生好小气，上次在娱乐城，长公主输给了我，你还赚了五千两吗？加上你原来的本金，不正好一万两？舒云川，记钱，你倒是记得真清楚啊！第182章，晚上再这么求我吧。苏角角继续激将，我找不到兵器的可能性很大。舒先生，如果赌我找不到，半个时辰后。你就能一万两变成两万两，这等于天降外财啊！不赚白不赚啊！宋池接收到苏角角一抹眼风，立刻心领神会，干咳一声：“角角，找不到就算了，本王不在乎。”舒云川如果再赌进来，待会咱们不是又多赔一万两？苏角角装作说漏嘴的样子，点点头：“对，王爷说的对，舒先生还是别赌了。”舒云川哪里撑得住这两口子一唱一和，心头一热，立刻掏出来一万两银票，拍给了可乐：“我赌。”就赌你找不到，他才不相信一块其貌不扬的黑乎乎的破石头能找到兵器。57艘船，如果挨个的查，确实很慢，毕竟还要查有没有密室。可用磁铁石就简单多了，只需要往船舱外面一贴。江一很快回来了，找到了两艘船。苏角角眯起眼睛，霸气外露，错不了。这两艘船豁出去砍烂了，也要找出下面密室。江一习惯性的准备领命而去，走了一步才想到，这是苏角角的命令，转身看向宋池。王爷，按照他的话照办。舒云川还没反应过来，愣愣的，这才说几句话的功夫就有眉目了。后知后觉的看了看可乐手里自己的银票，觉得估计回不来了。所有兵力集中到这两艘船上，真是按照苏角角的方法，恨不得劈烂了人家的船，下手那个狠。江回信匆匆跑了回来，声音高亢：“王爷，找到了，两艘船里都有兵器。”宋池目露欣喜：“数量如何？目测和丢失的数目基本上差不多。”舒云川又喜又痛心，此刻感触颇为复杂矛盾。那块破石头竟然真有如此能耐！宋池一把将苏角角抱起来，原地转了几圈，低头在他脸上乱亲：“我的好角角，你真是我的福星！”袁静溪整个人都呆住了，一副深受打击的样子。不可能，这不可能！他怎么能这么快就找到？皇兄算计的天衣无缝啊，怎么会被找到？本来他打定主意白睡宋池一次，因为他也不知道兵器到底藏在哪艘船上。这等机密的事情。袁清林又如何会告诉他？没想到却被苏角角轻松破局。宋池扬眸看着袁静溪，一抹狠厉划过。江回去向外传言，此次找到兵器，全靠长公主殿下相助。袁静溪，江南王，你为何要这样？觊觎本王，就该付出代价。袁静溪脸色苍白，一个踉跄，坐在了地上。完了！如果袁清林真的相信是他出卖了他，他肯定不会放过自己。眼里含了泪，哽咽道。宋君兰，你就这么盼着我死吗？宋池冷冷一笑，没有作声，可答案显而易见。袁静溪失魂落魄的掉着眼泪，我有什么错？我不过是太喜欢你而已。之前我听说你设计害死了徐作广，故意留了他妹妹一条命，却砍断他手脚，折磨的他人不仁鬼不鬼，他半死不活的沿街乞讨。我以为是谣言，现在看来，呵呵，你能做得出？宋池眯了眯眸子，徐作广的妹妹曾经想要害死角角，他当然不能轻易放过他。可他此刻却不能承认这些所为，毕竟他要在角角心目中不能那么恐怖恶魔。角角，别听他乱说，我才没有那么做。本王一贯慈悲为怀，仁政爱民，有口皆碑。苏角角，这话说的，他自己信吗？他又不是圣母婊，轻松的嘀咕。徐氏妄图害死我，他多惨都是咎由自取，我才不会可怜他。舒云川丢了一万两银子，心情非常不好，烦躁的对袁静溪摆摆手：“殿下还留在这干什么？”该去哪儿就去哪儿吧，以后长点记性，别什么人都招惹。就算没有苏角角这号人物，宋君兰也不会睡他。估计不错的话，如果不是遇到了苏角角，那家伙这辈子都会素着。苏角角此刻心情无限美好，轻松松的就挣了十一万两银子，感觉宋池都顺眼了几分。扯了他的衣服前襟，将他拽得弯下腰来，笑眯眯的在他喉结处吹气：“王爷，那九万两银子何时给我呀、啊？”男人性感的喉结上下动了动，眸子幽深。声音暗哑，今晚给好不好？苏角角，真不愧是送狗子，又算计到踏上去了。
，现在就给我吧。他贴在他耳畔，晚上你再这么求我，嗯？将他的小手放在他胸口，里面似乎有一本书。他低笑，一侧在手，你有我有。苏角角，宋尖尖这时候的贱表情简直没眼看。苏角角嘟嘴扭了他一下，我去娱乐城忙，正式去了。他刚刚带着池渊玉离开，宋池脸色就变得阴狠寒彻下来。舒云川。你亲自去扬州兵器库抓叛徒，宁可错抓一千，不可放过一个。舒云川笑眯眯，放心吧，交给我了。宋池接着看向江一，你去安排一下，暗中给袁静西添点堵。如果袁青林不对他下手，我们就出手。江一面色未变，出手到什么程度？留口气就行了，活着还能膈应膈应太后。江一领命而去。宋池看了看江回，交代收拾徐氏和长公主的事。你手紧点嘴巴，别什么都跟可乐说。江回低头擦冷汗。我哪里乱说过？众人回到知府衙门，正永平恭敬地给宋池倒着茶，试探地说：“王爷，下官有事相求。”“何事？”小女即将年方十九，早该成亲了，可她眼界一直很高，非要找个称心如意的。说重点，您能给小女和舒先生保个媒吗？宋池抬眼皮，正吉祥看上舒云川了。郑永平点头：“舒先生才华横溢，确实是不错的家婿。可说没拉纤，这是女人做的事啊。”郑永平笑得眼睛都没了。所以，请王爷帮忙，请苏姑娘出面。宋池，他的话苏角角未必会听啊。为此，下官给王爷准备了一份薄礼。两个小厮抬上来一个椅子，只不过是摇椅，前后来回晃动。这是郑永平压低声音，闺房乐趣所用。宋池眼眸一亮，豁然开朗。好东西啊！到时候角角在摇椅上，他就……郑大人，说没的事放心吧，一定让苏角角给你去办。多谢王爷。江回着急的跑了进来。一头大汗，王爷不好了，池渊玉的爹又来了，在娱乐城堵住了苏姑娘，说她骗人，要将她碎尸万段。第183章，不会让苏角角当他小娘。江回的话音刚落，郑永平一个眨眼的功夫，屋里就没有了江南王的身影。这么快啊？这得急成什么样了？娱乐城里，苏角角和池渊玉一起无语的看着临风而战的池青面。池教主，你刚才说什么？我没听明白。池青面目光幽冷。杀你！池渊玉一个哆嗦，向前一步，挡住苏角角。爹，苏角角是我最好的朋友，你不能杀他。池青灭眼神都没有一个波动，让开，否则连你一起杀。池渊玉，苏角角也被吓得怕怕的，还在做最后的挣扎。池教主，你杀我不过是动动手指的小事，可你也要说清楚，为什么要杀我啊？我明明帮了你大忙呢。不说这个话茬还好，一提帮忙，池青灭的眼神瞬息黑暗下来。浓郁的杀气将他的黑衣都吹拂了起来，害我！说着，池青灭扬起手。苏角角生死危机时，脑子还是很灵光的，马上想到一个可能，大叫道：“是不是我交给你的招数？你夫人不买账，没有迷恋你。”池青灭动作一致，冰冷的眼眸里似乎波动几下。苏角角觉着自己猜对了，马上接着说：“招数绝对有效，是你使用错了。放心，只要你夫人还活着，就还有挽救的机会。”我保证，你夫人会深深的爱上你。”池渊玉咬牙小声说，“你这牛吹的太不靠谱了！我娘爱上家里养的狗，都爱不上我爹。”苏角角，池教主，这是多不招人待见啊！池青灭似乎不太相信苏角角了，扬起的手停在半空中，并未放下。找男人了？苏角角多聪明，瞬间从池青灭支离破碎的话里领悟了全部。你放心，你夫人肯定是为了气你，不是真的找了其他男人。你相信我，一切皆有挽回的余地。池青灭冷冷注视着苏角角，似乎在思考：是杀了他，还是不杀？苏角角咽口吐沫，继续游说：“骗心招数千变万化，都在我灵光的脑袋里存着。你杀了我，以后谁还能帮你追求你夫人？你不信我的能耐啊？你看江南王一个不近女色的人，不照样也爱上了我？被我迷得神魂颠倒，一夜都离不得我。为了保命，就把大话说的不要脸一点吧。”果然，听了他这话，估计宋池的影响力还是很大的。池青灭缓缓放下了手。还有救，有救，绝对有救！池渊玉被他爹吓得后背一身冷汗，不过还是默默佩服苏角角那张嘴，真是死人都能忽悠活了。宋池用轻功急速飞来，一个轻盈落地，站在了苏角角身前。角角，你没事吧？没，没事。想想刚才的生死瞬间，还是不免有点心有余悸。现在自己太有钱了，比原来怕死多了。宋池冷冷看向池青面，池教主，你为什么吓唬我女人？池青灭目光冰冷，一副不可一世的样子。你让开，敢命令本王，你算老几？不让就死。池渊玉颤颤巍巍低声说
：“王爷，你别跟我爹硬抗，他武功很逆天，应该比你功夫厉害多了。”宋池哪里听得进去？他现在一心只记得这个老家伙欺负了他心爱的女人，他要给角角出气。本王功夫也不弱。宋池纹丝未动，池渊玉撑不住了，扬声问：“爹，你要干什么呀？”他带走。池渊玉瞬间惊住，怪叫道：“你带走苏角角做什么？”你不会被我娘气昏头了？准备移情别恋吧？你就算找女人，也不能让苏角角当我的小娘啊！宋池听了这话，瞬间脸色黑了下来。本王绝不允许，池青面，本王和你不死不休。苏角角，你们俩应该误会了池教主的意思，他大概是想带走他，帮着追媳妇。池青面瞬间出手了，雷霆之势化为无声无息的几个招式。宋池也瞬间出动了，两人同时跃起，站在了一起。瞬息间就过了无数招数，完全是纯粹高手的对决，人们都看不清他们的动作，就觉得劲风一股股向外震荡。他们俩快如闪电的动作，看得眼花缭乱的。池青灭心内焦急，一看和宋池实力相当，一掌隔空打向苏角角。果然，宋池明知有诈，还是拼命护过去，用他身体挡住了那一掌，瞬间从半空中坠落在地，捂着胸口呕出一口血。苏角角想也没想就扑了过去。宋君兰，你怎么样？池青灭就像个冰冷的杀人机器，一旦开启对战模式就停不下来，接着凌空急速杀来。明晃晃是要置宋池于死地，无数暗卫同时出现，攻向池青灭。池青灭两手向外一展衣袖，暗卫们齐刷刷被震出去数丈远。苏角角来不及想，已经挡在宋池身前，大叫道：“敢杀他，我就让你夫人和别的男人生孩子！”池青灭的武器堪堪停在了一米外，就像是被按下了暂停键，特别诡异。池渊玉也急得跺脚：“我的亲爹啊！”江南王杀不得啊！玉蟾教不想要了。说完又一想，他这话等于放屁。在他爹心里，玉蟾教本就啥也不是，他眼里只有他娘。池青灭眼神闪了闪，下一秒一把抓住苏角角的肩膀，毫不费力的提起他就飞了出去。宋池气血上涌，一口气没缓上来。一看苏角角被池青灭抓走了，心痛万分，挣扎着起来，竭力要去追。放下他，用轻功飞跃出去十几丈，胸口炸裂开来一般，一口鲜血喷涌而出。他直直从半空坠落在地，还好江回托抱住他。王爷，宋池一边涌着鲜血，一边气若游丝地说：“找找人，找回来。”嗯，您放心，一定派人把苏姑娘给您找回来。宋池终于坚持不住，昏死了过去。郑永平感觉天都要塌了，江南王伤重，苏姑娘被抓走了。变故来得太突然，关键还都是在他扬州地界发生的。爹，那个是怎么样了？郑吉祥找了来，温声问道。郑永平跺着脚：“我的好闺女啊，现在哪有心思管你的亲事？苏姑娘都丢了，先割一割吧。”哎，你爹我的发际线都急秃了。第184章，那不是吻，那叫啃。苏角角此刻有点怀疑人生，他被池青灭抓走之后，骑上了他那头雄鹿。只不过他不是真正的骑，而是被池青灭用布料裹成了个木乃伊，绑在了鹿身侧，就像驮个货物。池教主为什么要绑我呢？我又不会武功，让我骑着鹿多好。池青灭目光幽冷，瘦瘦不清。苏角角，你老婆都找别的男人了，大哥你还在这里谨守难得。然后苏角角没控制住，惊叫出声，那头鹿飞了，腾空而起，腾云驾雾。还好，自从见识了宋池的鲲鹏，再见到会飞的鹿，他也没那么惊奇了。估计这也是个什么神兽。无聊的苏角角就眯了一小会，在睁眼时，竟然已经在一家客栈里了。他爬起来，向窗外看了看。这是二楼，下面商贩林立，叫卖声不断，人声鼎沸，特别繁华热闹。池青灭盘腿在旁边的蒲团上闭目打坐。池教主，这是哪里？池青灭缓缓睁眼，京都。哦啊，你说什么？京都？苏角角完全不敢相信，就打个盹的功夫，他就从江南来到了江北。你说的京都是那个有小皇帝的京都吗？池青灭看白痴一样的看了他一眼。嗯。苏角角拍着大腿，池教主。你怎么不早点出城？我要是早点认识你，我的日子就是另一番景象了。如果他逃离临安时能遇到池渊玉，他还跳什么大江？直接坐着他的神鹿就可以来到江北了。过了江，宋池也不可能将他再抓回去，他也不会被迫当他的外室了。池青灭冰冷的眸子有几分波动，香香住在这里。苏角角眨巴几下眼睛，哦，你夫人逃到京都来了啊？她是自己住吗？和别人？嗨嗨嗨嗨！苏角角为了保命，显得很像个大师。僵着脸问：“那你昨天是怎么对待你夫人的？细细说来。”池青灭忍了忍，低声诉说起来。原来昨天池青灭拿到苏角角写的妙招
，径直骑着鹿就飞来了京都，住进了这间房。下楼吃饭时，他看到了夫人楚香香，掏出来秘籍看了一眼，过去就单膝跪地说：“夫人，我爱你，就像飞蛾扑向火，日日夜夜都想你，爱你爱你，很爱你。”一楼吃饭的一群客人愣了下，齐齐哄堂大笑。楚香香气得将一碗水泼在了他脸上，转身就走。池清灭想到秘籍里的接吻招数，将他一把扯进怀里，低头就是一顿狂啃。一楼众人全都看呆了，接着就是一阵起哄的口哨声，啪！楚香香羞愤难当，狠狠扇了池清月一巴掌，满眼厌恶，吼道：“你给我滚！有多远滚多远！看见你就恶心！”这是有史以来楚香香对他说过的最过分的话。恶心！池清月当场都想去死了，心痛的差点不能呼吸。第一时间想到的就是杀了苏角角这个骗子。听完他的讲述，苏角角扶着额头，有气无力，很想大声吼一句。你是不是傻？是不是傻？池教主，甜蜜话要私密的说，只有你和你夫人两个人单独在一起的时候说，而且说的氛围感也要拿捏住了。池清灭眼光闪动几下，还有救，有救。苏角角又说，你亲吻他也要避着人来啊，当众这样做不就像是调戏女性，像是羞辱她一样吗？他能不生气？池清灭觉美的眸子垂下，有点受挫。据你刚才描述，你那也不叫吻，应该叫啃。你都把人家嘴唇咬破了。太血腥了！池清灭垂着头，越发颓废。丑人这个姿态叫矫情，而美人这副姿态那是楚楚可怜。好了好了，不用难过，一切都能挽回。我会慢慢给你讲述怎么接吻。对了，咱俩先商量个追妻对策。一提到追妻，一听说还有希望，池清灭立刻恢复了神智，一副乖乖听课的学生样子。池教主，敢问你多大年龄了？ 3 5哦，那你不是17岁就当爹了？你夫人呢？他十五岁当娘，苏九九，所以你抢亲的时候，人家才十四岁。嗯，太喜欢了，苏九九。两个没有感情基础且对感情都不懂的男女，就算生了孩子又怎样？自己都还是孩子呢。难怪池渊玉没人爱。古代这结婚的年龄。接着，按照商量好的策略，苏九九很巧的在走廊上遇到了楚香香。小姐姐，能帮我个忙吗？苏九九人畜无害的笑着，特别容易让人放下戒心。楚香香看了他一眼，明显怔了下，问：“小姑娘需要什么帮助？”苏角角心底狂叫：“原来池渊玉的娘这么年轻啊，看上去就二十多岁的样子，像个妙龄少女。她是那种清冷女王范的，语气温和，只是脸色冷淡。这桶水我实在提不动了，能不能请你房里的小哥哥帮一下忙？”他那个房间里走出来一个年轻男子，长得俊秀不凡，看到苏角角，瞳孔猛然缩了缩，噙着一抹笑：“在下帮你提水吧。”那真是太谢谢了。苏角角妩媚一笑，和男子交接水桶时，故意碰了一下他的手。男子明显颤了下。苏角角心里有数了。男子将一桶水送进苏角角房里。苏角角笑问楚香香：“小姐姐，我和你一见如故，不如交个朋友。我叫苏角角，怎么称呼你啊？”楚香香：“哎呀，真是好名字，名副其实。姐姐长得漂亮，连我见了都想香香你呢。”楚香香何曾见过女孩子如此大胆直白的搭讪，关键嘴还这么甜，这么会夸人。禁不住心情好了几分，淡淡笑了下。苏姑娘，听你口音不是北地的？嗯，我从江南来。楚香香愣了下，我也是从江南来的。苏角角自来熟的上前握住楚香香的手，笑眯眯。哎呀，那我们是老乡啊，那我叫你香香姐，你叫我角角，好不好？楚香香其实挺慢热的，但是扛不住苏角角这种级别的热情，微微点点头。香香姐，刚才那位英俊的郎君是你夫君吗？楚香香的笑意简单，是呢。第一百八十五章，一把娇媚嗓子。苏角角眨巴下眼睛，我也快要有夫君了。半路上有位超级美男子救了我，我被他绝美的容颜迷住了，我决定拿下他。楚香香被逗笑了，角角长得这么美，还有你拿不下的男人吗？有啊，我那位恩人就是个冷冰冰的一根筋，就只知道想着他夫人。不过我有信心，我就对他软磨硬泡，不信攻克不了他。这时候，一身银白色锦袍的池清灭从外面走进来，楚香香眼眸一冷。身边的苏角角就欢腾地跑了过去，夫君，楚香香瞬间怔住，一时间僵在原地，动也没动。池清灭冷声说：“不要乱叫。”苏角角亲热地凑近了他，乖巧地笑着点头：“嗯嗯，人家知道了啦，叫你青灭哥哥，好不好？”青灭哥哥，青灭哥哥。楚香香瞬间觉得，听着那一声声的青灭哥哥，脑浆子都开始疼了。池清灭冷着脸往楼上走，苏角角紧跟在他身后，满脸的痴情。青灭哥哥。听我的没错吧？你果然穿白色很好看，你能为我换了衣裳，角角好开心呢、啊。楚香香看着池清灭银白的衣服
，瞬间觉得眼睛也疼了。池清灭看也没看楚香香，视若无睹的进入房间，正好和陈旭打了个照面，冰冷的眼眸微微闪了下。苏角角热络的向楚香香摆手：“香香姐，我们回房间了，有时间一起玩。”陈旭深深看了看苏角角，想说什么，张了张嘴，没吭声。苏角角重重关上了他们的房门，楚香香的脸色瞬间难看了。苏角角扒着门缝向外打探，满脸的狡诈，压低声音，贼兮兮地说：“果然本姑娘一出手，威力无穷啊！”一转脸，发现池清月一张俊脸，阴沉沉的。池教主，你怎么了？腻歪？哦，你是觉着我叫你哥哥太腻歪了？嗯，厌恶，厌恶你也要给我忍着，是不是不想要媳妇儿了？此话一出，更是效果极佳。池清月瞬间闭紧了嘴巴。苏角角小手一伸，说好的佣金一百万两。先付一半，池清灭眼睛都没眨，掏出来一叠银票，数了五张，给了苏角角。苏角角笑容马上就绽放的灿烂无比，就差淌口水了。放心吧，池教主，你媳妇儿爱不上你，我把我自己赔给你。池清灭瞬间黑了脸，嫌弃。哎呀，你懂不懂幽默啊？我是跟你开玩笑的，难怪老婆都跑了，就这么低情商的男人，长得再美也寡淡无趣啊。对比起来，宋狗子真是强出百倍千倍。那家伙哄女人的时候。可以将自己的尊严扔在地上用力踩。苏角角又瞅准了时机，很巧合的出门，又碰见了楚香香。香香姐，你们做什么去啊？楚香香还没说话，身边的陈旭浅浅笑着说：“我们准备出去随便逛一逛。”苏姑娘呢？哎呀，那可太巧了！我也准备和我亲爱的青面哥哥出去逛逛呢，不如一起吧。楚香香语气淡淡的，不太方便，还是各走各的吧。香香姐，你是人家在京都唯一的朋友吗？你不要不理我啊，一起玩嘛，好不好？苏角角晃着楚香香的手，语气娇气又可爱，连旁边的陈旭都忍不住劝：“是啊，香香，就一起吧，人多一点也热闹些。”苏角角趁机给陈旭笑了下，那水汪汪的大眼睛晃得陈旭明显一个失神。楚香香实在也扛不住苏角角这般可爱漂亮的小女孩的痴缠，无奈的轻轻点头。苏角角接着指着池清灭，炫耀道：“香香姐，她就是我跟你说过的，救我的恩人，是不是长得特别英俊，天下第一美？”楚香香看了一眼池清灭，没想到。池清灭看都不看他，暗暗恼火，随意应了句：“嗯，角角眼光不错。”苏角角又添了一把火：“香香姐，等到我们俩好事成了，你一定要来喝喜酒啊！”楚香香转过去脸，很轻的嗯了一声。苏角角看了一眼陈旭，朝他抛了个媚眼，故意拉着腔调问：“香香姐，陈公子和你什么时候成亲的？”陈旭着急的解释道：“苏姑娘误会了，我和楚姑娘不是夫妻，我们只是朋友而已。”楚香香走得很快，似乎不想插入这个话题。苏角角一面和陈旭眉目传情，一面问：“哦，陈公子又开玩笑了，朋友，能住一间房的朋友吗？”陈旭这一会儿早就被苏角角勾得心痒难耐，哪里肯被苏角角误会，慌忙解释着：“不是的，我都是睡在地板上，至于住一个房间，是为了照顾楚姑娘。”苏角角那张脸本就美艳无比，更遑论他故意勾搭人。陈旭被他那副小眼神勾得心跳都异常了。陈公子说的是真话吗？我怎么听香香姐说你是他相公啊？真的不是，陈旭看了一眼楚香香的背影，压低声说：“是为了故意气他的相公，而且为了出行方便。”接下来逛街可热闹了。苏角角看首饰，池清灭连问都不问，直接掏钱买。苏角角甜腻腻的撒娇道：“清灭哥哥，你对人家可真好，人家好喜欢。”那一把子娇软的声调，听得旁边的陈旭站都要站不住。池清灭有事先离开了。苏角角看丝绸，看香粉，陈旭就陪在他身侧，热情又大方地抢着付钱。玩了一圈回来，楚香香什么都没买，苏角角买了一大堆东西，还都是陈旭拿着提着。客栈的其他客人看到，还以为陈旭是苏角角的相公。陈旭将买的东西送进苏角角房间，苏角角娇滴滴说：“陈公子，女人真好，给我花了这么多钱，多不好意思啊。”陈旭趁着房间里没有别人，低声说：“苏姑娘，我父亲是当朝国舅，当朝太后是我亲姑姑，你这等不凡的相貌，跟着你那位恩人有点亏了。难道你不想？”成为我陈家的女主人吗？苏角角有点意外，没想到这个小白脸竟然还挺有背景，假装动摇的样子。可是楚姑娘喜欢你啊，我不好，她不喜欢我，我也不喜欢她。陈旭着急的辩解着，他想要我们陈府的一个珍奇药材，而我想要他手里的一个金矿。苏角角一边魅惑的看着他，一边假装为难的说：“可我就是一个普通人家，我什么都给不了你，你什么都不用给，把你自己给我就好。我对姑娘一见倾心，愿意和姑娘永结同心。”白头到老，那那我想想。陈旭热切的看了看苏角角，点点头，走了出去。苏角角脸上的笑容瞬间消失。哼
，小样的，以为他是单纯小白花呀？说的怪好听，不就是想睡他？池教主，你都听到了？隐身的池清灭无声的现身，脸色没那么难看了。殊不知，扬州那边几乎乱了套。宋池不顾重伤的身体，执意换来了萌萌，仅仅带着江一江二就上了萌萌的鸟背上。舒云川急得要哭了。宋君兰，你这副状态，你现在去京都，你这是去送人头的，你不要命了？宋池脸色苍白，一手捂着仍旧发疼的胸口，看都没看舒云川，只是吩咐道：“萌萌，飞起来！”第186章，爱的不可自拔。鲲鹏的飞行速度真是快得惊人。宋池在萌萌背上闭目运转镇龙诀，修复身体。刚刚运转了一个小周天，萌萌就到了京都。得亏是夜里，没人看到这么惊人的一幕。宋池带着江一、江二，无声的落在京都一处院落里。主子，您到了。院子里的男主人恭敬的行礼。这是宋池安插在京都的一个暗线。嗯，宋池转身对江武吩咐：“你带着萌萌去附近的山上藏一藏。”属下遵命。江武一声命令，萌萌无声飞上天空，瞬间消失了踪影。宋池走进屋里，脸色仍旧有些苍白，缓缓坐下，眉宇微微皱着。江二，你去速速探查，尽快找到他的位置。江二走进夜色里，轻盈的飞上屋顶。暗线刘铁给宋池倒了杯热茶，屋里给主子准备了沐浴的热水。天色不早了，主子尽早休息。好，你先退下吧。刘铁恭敬的出去，关上房门。江一立刻拿过宋池的手腕，静心给他听脉。已经伤了心脉，不太严重。江一收回手，脸色严肃。晚上你自己运行镇龙诀，进行修复。这几天千万不要动内力了。宋池目光悠悠的看着外面，看情况吧，我不能保证。江一瞬间就急了，你是真不要命了？池清面那一掌绝不是儿戏。宋池垂下长眸。声音几分萧索，可我心急，不放心他。落在池青面那种绝顶高手的手里，苏角脚无外乎两种结果：要么什么事都没有，要么早就死了。不许提那个字。江一又气又心疼，缓缓的长出气。宋池苦笑一丝：“师兄。”江一是他师傅的孩子，是他师兄，两人关系和别人自是不同。师兄，我……男人俊美的脸上划过一抹自嘲，我应该是爱上他了。宋池骨节分明的手指轻轻敲着自己眉毛，语调微微受挫。我没想到能这么喜欢，喜欢到为了他，我能毫不犹豫去死。他禁不住淡淡苦笑了。可最初不是这样的，一开始我只是图他美貌，贪恋他身子。我这种权势地位，又怎能儿女情长？可感情这东西，半点由不得人啊！我警告过自己很多次，不要爱上他，可还是一点点泥足深陷。到现今，满心都是他，完全不可自拔。江一长叹一口气，我早就看出来了，师兄，我好失败啊！我答应过师傅，今生无情无爱。可现在，江一冷吃，算了吧，那个老东西自己都有媳妇儿，凭什么让你无情无爱？宋池静玉俊美的脸上划过几抹伤感。更可笑的是，我爱他如斯，他却心里没我，我还不敢表露爱意，唯恐成了他的笑柄。这兴许就是对我的惩罚。谁让我当初横刀夺爱，这般折磨我，是我该。江一喝着茶，问：“那如果能重来一次，你还抢人家吗？”抢。宋池美眸坚定。我挚爱的，我怎能让他在别人身边笑？就算饱受折磨，那也是我愿意承受的爱的折磨。江一，那如果苏角角已经死了呢？宋池眸底划过浓郁的哀伤。他如果不在这时间了，我活着还有什么意思？我要这偌大的江山做什么？想想就觉得很无趣。真不如陪他一同做鬼，免得他被别的鬼男人缠上。你这霸道的占有欲，我真是服气了。行了，别多想了。苏角角那么狡猾，他肯定死不了。等找到他的行踪。我们再好好商议，如何救他。宋池这边担忧他的安危，人家苏角角那边枕着新得来的五十万两银票，睡得又香又甜。池青面那家伙为了避嫌，每晚都悄悄离开，去别处休息。他才不想和夫人之外的女人共处一室。苏角角一个人霸占一个屋子，非常惬意。晚上，他做梦还梦到了宋君兰，那家伙浑身是血，还固执地拉着他的手，恳求着：“角角，不要走，别离开我，求你了。”梦里的他似乎有点心疼，满身是伤的他。我们俩从一开始就是错误，就此结束，对你我都好，不好，我会很不好。我不能没有你，我离不开你。他讥讽的笑了，你不过是贪恋我的身子，对我见色起意，这叫霸占欲，又不是喜欢。他满眼伤痛，我喜欢你，很喜欢，很喜欢，我爱你。梦里的他愣了，不敢置信的和男人对视，似乎读懂了他眸中的深情，心里禁不住想，如果他真心爱他。他兴许可以试着爱一爱他。苏角角瞬间惊醒过来，外面天色已经亮了。他长吐一口气，拍了拍胸口
，禁不住嘲讽一笑：“我真是什么梦都敢做，这么玛丽苏的情节都敢想。”宋池那种最新政治权柄的男人，又怎么会对女人动真情？爱上他？开什么玩笑？不过又忍不住发怔：如果，他是说如果，如果宋狗子真的爱上他，他要怎么办？一时间竟然没有答案，有点迷惘。苏皎皎摇摇头，挥散乱糟糟的情绪。楼下吃早餐时，苏角角执意要和楚香香一桌。楚香香脸色不好，淡淡扫了一眼池青面，发现那个男人并没有看她，这也就罢了，还破天荒的给苏角角加了个包子。苏角角笑眯眯地说：“谢谢青面哥哥，你真好人家想喝豆浆。”池青面二话不说，接着给苏角角倒了一碗豆浆，还亲自把苏角角的鸡蛋剥了皮。楚香香看得眼底火气暗起，悄悄攥紧了手。和池青面认识十九年了，他从未给他剥过菜，更没有给他剥过鸡蛋皮。苏角角一边小口吃着东西，一双灵动的大眼睛将这几个人的神色都不动声色的打量了一遍，顺便还给陈旭飞了几个不值钱的媚眼。真是吃饭啥啥啥都不误。对面铺子里的一对中年夫妻悄悄打量着这边，中年美大叔已经捏碎了好几个馒头。他的夫人江二低声咬牙：“相公，别浪费粮食了，再看就露馅了。”宋池气得哪里吃得下，一个池青面不够，怎么又多出来的男人？江二凑近了他，低声说：“属下打听过了。”他叫陈旭，是国舅爷的三儿子。嗯，陈国栋的儿子。第187章，感觉头上有点绿。陈国栋贵为当朝国舅爷，又是宰相，大权在握，一人之下，万人之上。他的大儿子镇守北关，手握十万兵权。二儿子是个残废。这个三儿子在礼部任职，前途无量，也是陈国栋最喜欢的一个儿子。他怎么会和苏角角搅和在一起？关键是苏角角那个花心的女人。竟然还对着陈旭频频放电，宋池又捏碎了一个馒头，觉得自己头上有点绿。江二这位美少妇皮笑肉不笑地说：“相公，收一收你那眼神啊，别看了，你应该看我。心好累，给王爷扮演夫妻，简直是在刀尖上蹦跶。”陈旭偷偷看着苏角角那副娇媚的模样，心痒的几乎要克制不住。他见过无数美人，宫里的妃嫔那么多，没一个能比过苏角角漂亮的。实在忍不住，柔声问：“西域刚刚运过来无数骏马，想不想去看看？”楚香香意兴阑珊，没兴趣。池青灭眼皮都没抬，又给苏角角包了个鸡蛋。苏角角眼皮跳了跳，这个情商低到洼地的池教主是不是傻？他是让他假装殷勤，可没让他一个劲的给他包鸡蛋啊！想撑死他啊！苏角角眼睛一亮，骏马，我也能去骑吗？陈旭勾唇笑，当然可以，有我在，你想骑哪匹都可以。苏角角转脸看向池青灭，娇滴滴说：“青灭哥哥，人家想和你一起骑马。”我们俩共骑一马好不好？咣当，一声，隔壁铺子里有人把桌子给掀了。苏角角扫过去一眼，看到一抹颀长的身姿，他旁边的中年少妇扑过去，泪汪汪的：“相公，莫要跟奴家生气啊，人家错了啦。”苏角角没有多想，移回视线。池青灭刚要皱眉头，苏角角在桌子底下就踢了他一脚，他垂下眸子，冷冷回了句：“好，多依你。”楚香香的眼眸瞬间就寒了下来，果然如同苏角角所料。说着没兴趣的楚香香，最终也跟着去了马场。皇家马场外面，一个美艳的少妇死死扯着她相公的衣袖，几乎哭死。相公啊，咱们进不去，这是皇家马场，您能不能冷静冷静？他相公咬牙切齿的，脸色清冷。敢和别人共骑一马，我要杀了吃青面。他夫人江二拽他衣服拽得死死的，这是京都啊，相公，消消气，咱打不过吃青面。皇家马场里，管理马场的官员对陈旭恭敬有加，巴结得很。陈旭得意洋洋，能在苏角角跟前炫耀一下自己的权势，那感觉太好了。苏姑娘，你看上哪匹马了？苏角角随手一指，要不就这匹吧。陈旭扬手吩咐，将那匹马拉出来，让苏姑娘试一试。苏角角似乎是随口问：“陈公子，这些马是不是很贵啊？”普通的马八十两银子一匹，而这些都是从西域运来的战马，血统高贵，脚力绝佳，一匹要一千两银子。苏角角很夸张的张开小嘴：“哇，这么贵啊！”陈旭更加得意，最主要的是，这么好的战马，有钱也买不到。苏角角心里打着他的小算盘，表面很崇拜地说：“陈公子，想不到你这么有能耐。”陈旭趁着楚香香和池青灭不在旁边，凑近了女孩，压低声音：“我陈家在当朝一手遮天，谁敢不看我陈家的脸色？苏姑娘，你若跟了我，我定让你享受无上荣光，享不尽的荣华富贵。”苏角角呵呵笑着，心里想：“你在一手遮天，再有钱。”能有宋君兰有钱有权，癞蛤蟆还想吃天鹅肉，哼，不好好坑你一把，我就不叫苏角角。陈公子，我不会骑马，你能不能教我啊？这正中陈旭下怀，当然了
，义不容辞。苏角角爬上马背，笑得妩媚，慢悠悠说：“人家好害怕呀，会不会被甩下马背啊？”陈旭跃跃欲试，不怕不怕，有我在。”正想说，我和你共骑一马，就听到苏角角来了句：“陈公子，不如你牵着马缰，牵着马走，好不好呀？”陈旭，苏角角撅嘴撒娇：“怎么，陈公子不乐意啊？”陈旭浑身一麻，点头：“乐意，非常乐意。”就这么着，堂堂国舅爷最疼爱的三儿子就成了倒霉催的牵马人。苏角角忍着笑，娇滴滴哄着陈旭：“陈公子，你真好！陈公子，跑快点行吗？”哇，陈公子你太厉害了，我好开心呀！半个时辰后，陈旭大汗淋漓，衣服都湿透了，像个憨逼一样，累得气喘吁吁。他扶着栅栏，不停地咳嗽着，甚至于还干咳出来一口血。苏角角关心地问：“陈公子，你没事吧？要是知道你如此娇弱……”我就不劳烦你了。陈旭赶紧藏起来带血的手帕，装作没事一样，笑着说：“我没事，我身体好得很，苏姑娘放心。”苏角角魅惑的靠近他，用勾魂摄魄的声音说：“陈公子对我这么好，我好感动。如果我跟了你，今后陈公子会一直对我这么好吗？”陈旭欣喜万分，立刻保证道：“我陈旭发誓，会对你一生一世都好。”苏角角眼珠子转了转：“那你帮我做一件事呗，做成了我就把自己给了你。”陈旭一听这话，立刻来劲了。什么事？你尽管说，你把这匹战马倒腾出来。陈旭瞬间震惊，瞪大眼睛：“你，你要战马作甚？”苏角角眼睛说红就红了，一副我见犹怜的小模样。我兄长给北关运战马，结果没照顾好，路上战马都病死了。他现在不好交差，命悬一线啊！陈旭愣了下，北关，那倒是他大哥镇守的势力范围。苏角角扯着陈旭的袖子来回晃了晃：“陈公子，你手眼通天，本领强大。”你一定有办法，对不对？你这次如果帮了我兄长，救了他一命，你要我做什么我都听你的。陈旭已经有点松动了，可是这匹战马是要给金鸡大营的。哎呦，现在又没有战士，根本就用不到战马。你不说我不说，谁能知道啊？倒也是，不过陈公子不就一匹战马呀？瞧你这副不情不愿的样子，还说什么心里有我，人家才不信。陈旭心里想，反正这匹战马运去北关也没出外人手里，淡淡一笑。好了。我都听你的，你可满意了？第188章，他可会接吻了。不远处，楚香香冷着脸靠近了池青灭。池青灭看也不看他，楚香香心里那个气啊，忍不住冷冷说：“姓池的，看上人家小姑娘了。”池青灭抿着唇，垂着眼眸，一声不吭。我问你话呢，说啊，人家苏角角比你儿子年龄都小，你怎么有脸下得去手？池青灭还是不吭声，你就不能积点德，放过人家小姑娘？池青灭干脆冷着脸站起来走开了。楚香香，这个混蛋，有了小姑娘，现在连他的话都不听了。楚香香再也忍不住，扬手对着池青灭打过去一掌。池青灭瞬间转身，也扬手劈回去一掌。两股劲风在空中交汇，砰的一声，楚香香不敌池青灭，被震得摔出去几丈远。池青灭似乎都没看他，接着就走了。楚香香倒在地上，咳嗽着，眼睛渐渐红了。池青灭，你个混蛋！你竟敢打我！这是他们相识十九年来，池青灭第一次对他动手。楚香香突然涌上来一股难言的心痛，搅得他满心满肺的苦涩。客栈里，池青灭耷拉着脸，万分不高兴。苏角扫了他一眼：“怎么，让你冷淡你夫人？你受不了了？”“嗯，打了他，心疼。”“你那不叫打他，只是回击而已。”“你原来啊，就是给他的太多，他不知道你的珍贵。”池青灭冷冷看了苏角角一眼：“他会不会再不理我？放心吧。”你就按照我的策略来，保证最终抱得美人归。但凡你不听指挥，你就将永远失去你媳妇儿。池青灭被这话唬得立刻没了气性。对了，池教主，你帮我找来曹邦的管事人。池青灭扭过去脸，不去。苏角角修理着指甲，不想要媳妇儿了。池青灭接着站了起来，无声走了出去。没一会儿，池青灭突然诡异的现身在房间，手里提着一个麻袋。苏角角，他是曹邦的管事的。池青灭解开麻袋。一踢那人的膝盖骨，让他跪着。苏角角看清那人的脸时，愣了下，接着就不厚道的笑起来：“哈哈，好久不见呀，东方少主！不年不节的，你给我行此大礼，我可没有红包给你哦。”跪在他跟前的人正是妖孽的东方若真，只是此刻的他有点惨，衣服乱糟糟，头发乱糟糟，还很屈辱的跪在他跟前，一点反抗的能力都没有。要说起来，池渊玉的这个亲爹还真是个宝藏小哥哥啊，任你再厉害的人。搁他手底下，几招都过不去。东方若真气坏了，苏角角，你
，你从哪里找来这么个妖怪？池清烈也不吭声，单掌轻轻放在东方若真的肩膀上，只听到嘎吱嘎吱骨头几乎碎裂的声音，东方若真那张脸瞬间就白了。在下错了，请前辈饶恕。池清烈拿开手，东方若真那才大大喘气。东方若真跪在那里，满脸的憋屈，看了看苏角角，闷声说：“抓我来做什么？”苏角角乐滋滋的翘着二郎腿，东方少主。我最近有一批货物要运到江南，你给我安排足够的船只。什么货物？妈，嗯。东方若真震惊的看着他，几匹？苏角角伸出六根手指，六匹马，六百匹。什么？东方若真惊的都忘记自己少主的尊严了，跪着蹭过去。苏角角，你从哪里搞来这么多匹马？你要做什么？这些你不用管，你只需要做好你该做的事情，一定要保证悄悄离港，安全给我送到临安城。我凭什么帮你做事？苏角角笑得有恃无恐，不帮啊！简单，池教主，这小子不服管，交给你了，随你怎样。东方若真瞬间汗毛竖起，慢着，我帮，我没说不帮你啊，急什么？心底念叨着，果然最毒不过妇人心。安排完事情，池清灭提着东方若真就走了。苏角角听到外面似乎有动静，趴在门缝瞧了瞧，发现有人在向陈旭说着什么，样子有点神秘。他这人吧。好奇心有那么一点点强，尤其是闲着没事做的时候。开门走出去，笑颜如花。陈公子忙什么呢？陈旭走过来，低头看着娇美的女人，暗暗咽了口口水。有件紧要的事要去办。什么事啊？这么神秘？县人来报，江南王来到京都了。苏角角的笑容一僵，假装问：“江南王，好像听说过。你这是要去？”派兵围剿他，趁机砍了他的人头。立了这桩大功，我肯定还能升一级。苏角角敷衍的感慨：“陈公子好厉害。”陈旭对着苏角角自认为很潇洒的一笑，匆匆离去。苏角角立刻回到屋里，叫道：“池清灭，出来！屋里没人，没动静。我知道你在，你再不出现，我就不帮你追媳妇了。”下一秒，屋里多了一道冷酷的身影：“池清灭，快，你快跟着陈旭替宋池解围，千万不能让他栽到朝廷手里。”池清灭扭过去脸，不去。苏角角眯起眼睛，陈旭可是说了。楚香香对他有些好感，如果我不出手，我去。池清灭紧张的看着苏角角，苏角角点头，放心吧，我会帮你把楚香香的心争回来的。池清灭下一秒就消失了踪影，一人难敌四手，更遑论这是在京都。宋池如果被军队围剿，还是很危险的。苏角角正焦急的在屋里转圈子，嗖的一下，屋里就多出来两个人。池清灭将宋池给抓来了。宋池看到苏角角，眼睛瞬间明亮了。上前几步，将苏角角一把抱在怀里。角角，我的好角角，想死我了？你没事吧？池清灭拧着眉头看着宋池。苏角角推开他，你身边有叛徒了，把你的行踪告诉了陈旭。宋池目光幽深，带着笑意。角角这是担心我？款款深情说着话，他突然转身抽出一把匕首，刺向后面的池清灭。池清灭反应敏捷，一把打飞了匕首，五指凌厉的抓向宋池。都给我停！苏角角大喝一声。两个男人同时停住，不是敌人，大家应该是同伙。池清灭眸底暗沉，他要杀我，我必须杀了他。苏角角快速说：“谁都不杀谁。”宋君兰能教给你怎么追媳妇儿。对了，他可会接吻了，言教不如身教。池清灭冲天的杀气瞬间消失无踪。他会。苏角角点头，他会，他可会了。池清灭又成了个乖巧小学生。命令：现在教。第189章，你肯定想念我了。池清灭满脸求知欲的看着宋池，目光直勾勾的，火辣辣的，定定的看着，看得宋池汗毛都竖了起来，护着苏角角向后面撤了一步。教教什么？接吻。冷冷说着，池清灭还撅了撅嘴。宋池打了个寒噤，谁谁教谁？你教我，现在立刻马上。他要学，他要学，学会了立刻给媳妇显摆去。宋池，瞥着池清灭的目光，像是看个变态。想不到池教主竟然有这种嗜好，池清灭有点不耐烦了，向前一步，少废话，快点教！宋池瞬间觉得后背寒凉，有点清白不保的危机感。这池清灭的功夫胜于他，目前他又不便于动内力，池清灭真要强和自己那啥，他以后还怎么有脸面对苏角角？脸都气青了，本王不教，你去找别人。池清灭眼眸立刻黑暗下来，不教就去死，死也不教。苏角角赶紧站到两个杀气渐浓的男人中间。好心的说：“不好意思啊，打扰一下你们二位的交流。”池教主，你想让江南王和你接吻吗？池清灭吓得后退好几步，休想！恶心，滚开！
，宋池凶狠地瞪向他：“那你还非让我教你？”苏角角笑眯眯问：“那你让他教给你的意思是？”池青灭两手护着胸，仿佛他要被人玷污一般：“你们俩接吻，我看着学。”苏角角的笑容瞬间僵住。宋池愣了下，马上绽放出一抹浅笑：“池教主，你早点说清楚嘛！别人想学，本王定当不教。可是池教主不同，我肯定要给池教主大大的面子。接吻我最会了，你好好看着。”我这就示范给你看，能堂而皇之亲吻角角，那真是他求之不得的美事啊！宋池这番话说的极其漂亮，池青灭脑子比较简单，放松身子，点点头。江南王人还不错。宋池笑得坏坏的，池教主和女人接吻，先要将她搂在怀里，这样。说着，宋池一把将苏角角捞进怀里，女孩子软软香香的窝在他怀中，美得他眼尾都轻扬几分。先轻轻触吻她的嘴唇，低头擒住了苏角角的唇。苏角角下意识挣扎，男人熟练地贴紧了她，不容她躲避，细细描摸着。几天没碰她，他心里想的要命，一旦吻起来就有点刹不住的意思。连旁边还有个虎视眈眈的池青灭都给忘了。池青灭凑近了，努力看仔细些。宋池换着角度进攻，池青灭恨不得上蹿下跳，伸长了脖子努力看。宋池将苏角角吻的迷迷糊糊都放倒在榻上，将她压在身下了。池青灭忍不住戳了戳宋池的后背：“江南王，这里没看懂。”宋池和苏角角这才猛然清醒过来，两人吻得太过于忘我了。宋池更是呼吸粗重，腰下都做好下一步的准备了。池教主哪里没看懂？为什么你没肯泼他的嘴？宋池愣了下，笑得邪肆，要用蛇，我再给你演示一遍，看仔细了。苏角角恼怒不已，宋君拦你，嗯，再次被男人扑倒，压得密密实实的，唇舌共舞，缠绵热烈。江南王，你是怎么用的？要这样，这样。没明白，看着点，要这样。两个男人，一个是脸皮真厚，一个是单纯一根筋，教的那个一肚子坏水，学的那个满心认真。这可苦了被困在宋池身下的苏角角，一次次被热浪席卷，像是被狂风暴雨吹打的小娇花，浑浑噩噩的，大脑都缺氧了。宋池坏得很，专门勾他，吻得他全身无一丝力气，还被勾起来一浪浪缠引，有气无力的呢喃：“宋君兰，不要了。”宋池一脸正义。人家池教主正学习呢，怎么能不好好教？苏角角暗中扭了他腰一下，低喘：“我要受不了了。”男人好看的长眸似笑非笑看着他，坏坏的说：“你说什么？我听不懂。”苏角角恨得牙疼，知道宋尖尖又在耍心机，小手毫不客气往他腰下一捏。死！宋池吸了口冷气，目光瞬间幽深莫测。其实他早就绷不住了，要不是为了勾苏角角，他才不会一直拖延着。池教主，后面的事情你就不能看了。池青灭愣了下，突然开窍了，明白了人家接下来要做什么，迅速转过去脸，哼，让我看我都不看，看了别人的身子，他媳妇会更嫌弃他。说着，池青灭嗖的一下消失了踪影。苏角角拍了一下身上的男人，宋狗子，你给我起来！男人坏坏的低声笑，角角，你都这样了，真要我起来吗？起来，舍得吗？舍得，角角舍得，我可舍不得。几天没见，角角肯定想念我了，别臭美了。没想，角角没说实话。你看你这里响了，宋君兰在呢。角角等不及了，让夫君好好疼你。旁边房间的楚香香，这一刻真希望自己不会武功，那样就不会将隔壁的动静听得那么清楚。女人时高时低的娇呢，丝丝入耳，像是一把把锋利的小刀子插进他的心中。楚香香双手发抖，用手抹了抹眼角，一片湿润。她竟然哭了，恨恨地擦去泪水，牙齿咬得咯吱响，吃青面。你这个放浪的老混蛋，成天清清冷冷的，像个冰石头。没想到和别的女人在一起，能把事情搞得这么热烈冗长。男人都是狗东西，狗东西！楚香香眼睛泛红，低声咒骂着，还是止不住的捂着心口。对面的客栈来了两个客人，小二要一间房。小二扫了一眼那个少妇，惊得目瞪口呆。这女人她有印象啊，白天在这里吃早饭，她相公还先翻了桌子，怎么到了晚上，她就换了个男人来住店？江一有点嫌弃。一人一间，你晚上打呼噜太响。娇艳的江二晃着江一的袖子，哎呀，人家今晚保证不打了，一起睡嘛。两个人叽叽咕咕上了楼。店小二一副被雷劈了的表情。第一百九十章，青灭哥哥都怪你了。江二卸了妆，摘掉头饰，已经变成了纯爷们，大咧咧往床上一躺，四仰八叉的。哎呀，我的亲娘哎，今天可累死我了，给王爷扮演夫妻，比演条狗都累。江一踢了他一脚，靠边点，敢打呼噜就踹你下去。江二侧转身，江一，你说王爷为啥让刘铁故意告发咱们？江一躺好，闭上眼睛
：一是能让刘铁打入陈国舅的内部，二是，二是什么？能换来苏姑娘对王爷的心疼，心不心疼的有那么重要吗？江二表示非常不理解王爷的操作。陈旭忙活了一夜，还被宋池故意布下的迷魂阵遛狗一样遛的腿都断了，结果什么都没抓到，扑了个空，有点颓丧，干脆就回了宰相府。正好他为了博取苏角角的好感，要和楚香香拉开点距离。想到要买六百匹普通马替换进去，需要四五万两银子，有点肉疼，于是熟门熟路，悄悄爬进他娘的房里，偷了五万两的银票，心满意足的回了自己院子。三少爷，侍妾鹦鹉凑了过来，娇滴滴解着他腰带。他看了看鹦鹉那张脸，再想一下苏角角那张绝色容颜，顿时觉得鹦鹉丑的不能看，一把将女人推开，滚！小爷罚了，没心思。鹦鹉样样不乐的出去了。陈旭躺在床上，脑子里想着苏角角那股媚态。恨不得立刻就吃到他才好，能得到这般绝美的女子，就算花费点精力、浪费点钱财，也都值得了。第二天一早，苏角角还困着，就觉得胸前有点麻酥酥的，好容易睁开眼睛，推开男人的脸，烦躁不已。昨晚折腾那么久，没够啊！一大早又闹腾，还让不让人睡觉了？你睡你的呀，你这样我还怎么睡？宋池低笑一声，惩罚似的狠狠嘬了一口。苏角角没忍住，低叫一声，男人目光危险，说。为什么勾搭那个姓陈的小白脸？苏角角小手护在胸前，不让他再捣乱。哦，我那是为了调查清楚陈旭和楚香香的关系，否则池教主敢猝死。哼，你担心池清灭猝死，就不怕我猝死？说着，男人一把拽开他护着的小手，低头又一阵轻。他有没有碰你这里？苏角角怕痒的躲着，没有，真没有。摸你腰了吗？没有。牵你手了吗？没有，没有。哪里都没给他碰，行了吧？苏角角被他胡乱亲得气喘吁吁，小脸绯红，水漉漉的大眼睛带着几分嗔怒。宋池本来是逗弄他，可眼下看着他这副说不尽的媚态，心头一热，忍不住将腰腹贴了过去。我的小心肝，玩一会儿呗，我保证轻点，就一回。他每次都是保证的天花乱坠，犯错犯的无休无止。苏角角鼓起腮帮，绝对不行。起床。宋池听到了外面池轻蔑的动静，等到苏角角穿好衣服，就低声说：“池教主进来吧。”下一秒。屋里就多出来一道身影，池清灭现在看着宋池的目光，犹如学生见老师，目光十分崇拜，张嘴就来了一句：“昨晚我在外面听着，你怎么能那么久？”苏角角、咳嗨嗨，他们三个能敞开了聊这种话题吗？宋池噙着一抹得意的笑，反问：“你时间很短？”池清灭连个害羞都没有，不敢时辰长，香香不高兴。苏角角突然发现，他跟这两个臭男人相比，竟然成了脸皮最薄的那个。宋池一边很自然地给苏角角梳着头发，一边低笑道：“那说明你技术不行，你夫人觉着不舒坦。”池清灭皱起眉头，他都不乐意让我碰，每次我都是强着来，也不敢太久，匆匆的。宋池，男人嘛，不能只图自己痛快，同时要取悦好女人。池清灭唰的看向苏角角，直接问：“昨晚你畅快吗？”苏角角脸腮一红，宋池得意洋洋地替他回答：“这是自然了，听声音也知道了。”苏角角忍无可忍。你们两个，能不能别当着我说这些话？想聊，你们俩单独去聊。池清灭认真的看向宋池，教我。宋池刚要答应，就看到池清灭从怀里往外掏，还没明白他要做什么，就看到池清灭虔诚的捧着一叠银票送过来。教会我，宋池，瞬间明白了为什么苏角角能和池清灭友好共处了。苏角角抢先拿过去那叠银票数了数，嗯，五十万两银票。池清灭依旧大方的近乎傻气，哼。好说好说，池教主这么上进任学，我家君兰一定会悉心教会。女人美眸里的笑容都真诚了几分，抚摸着宋池的脸。亲爱的君君啊，你这方面知识丰富，能力卓绝，一定要悉数交给池教主啊，不要藏私。宋池嘴角抽了抽，他爱的小女人贪财竟然到了这种程度，他又不是没钱，都说了把私库钥匙给他，他偏偏不要，还就喜欢赚外面的外财。池清灭一直目光灼灼地盯着宋池，将他视为生的希望一般。宋池一面觉得挺荒唐，一面无奈地点点头。池清灭立刻真诚评价道：“江南王，好人。”又转而说：“你还会给女人梳头发？”嗯。宋池得意地想：“这算什么？他还会给她穿衣裳呢，会给她描眉，给她洗脚、剪指甲、擦头发、喂饭。不过男人要维护颜面，尤其他是堂堂江南王，所以角角非让我给他梳头发，没办法。”苏角角，他什么时候让他梳头发了？池清灭看向宋池的目光越发崇拜了。曾经不死不休的两个男人，突然就达成了某种诡异的和谐。苏角角和池清灭下楼吃早饭
，看到楚香香脸色很差，眼圈还黑了。苏角角那么聪明，略微一想，就想明白了其中的缘故，低头暗笑，故意扶着腰，嗔怪的睨了一眼池青灭，娇滴滴责怪道：“青灭哥哥，都怪你了，人家现在还好嘞。”楚香香眼神一暗，筷子咔嚓掰断了。池青灭对这话似懂非懂的，木呆呆包了个鸡蛋给了苏角角，想去看楚香香。可想到苏角角的交代，咬牙不抬眼皮。第191章，宋狗子越来越会聊了。楚香香冷着脸，故意说：“今天我就搬进陈府去住。”他这话分明是说给池青灭说的，可他一直低垂着眼睫，看都不看他。苏角角惊讶道：“陈府是跟着陈公子去他家住吗？”嗯。这时候，陈旭从外面走了进来，刚坐下，苏角角就看着他问道：“陈公子，香香姐今天要去你家住？”故意不悦的飞了陈旭一眼，陈旭心头一慌，连忙摆手：“没有的事。”楚香香的脸瞬间黑了。陈旭，我们说好了的。陈旭现在哪里还有心思帮助楚香香？一心只怕苏角角误会。快速说，楚姑娘，我们一开始就说好了，我给你陈府的珍奇药材，你给我一个金矿山，咱俩没有其他的关系。说完，接着紧张的凑近苏角角，哄着说：“苏姑娘，你千万不要误会啊，我和楚姑娘就是朋友关系而已。”楚香香从没被如此嫌弃过，还被陈旭这个同伙给打了脸，瞬间觉得既难堪又气愤，站起来就回了房间。楚香香坐在房间里，禁不住怔怔的发愣。突然之间，围着自己的几个人全都不在乎自己了。原来对自己有求必应的池青面喜欢上了苏角角，就连之前对他暧昧不已的陈旭也追着苏角角跑。原来自己并不是那么完美，那么惹人喜欢。对面客栈的小二要崩溃了。昨晚明明一男一女两个人进屋。今早竟然是两男一女一起下楼吃饭，竟然没吵没打，看上去三人处的还挺好。脑子里瞬间联想到了一女侍二夫的花哨画面。陈旭叫着苏角角去买普通的马，楚香香趁机叫住了池青面。池青面，你过来，我有话跟你说。池青面冷冷扫了他一眼，冷冷道：“我还有事。”说完，停也没停就走了。楚香香完全不敢置信，池青面竟然能够拒绝他，心底那个难受啊，就好像一直属于自己的玩具。被人突然抢走了一般，又气愤又酸涩又心有不甘。池青灭急匆匆去了对面的客栈里，然后进了宋池的那个房间。店小二更加崩溃了：“天爷爷啊，竟然三男一女了！”陈旭和苏角角找了个马匹贩子，悄悄订了六百匹马，讲了价：一匹五十两银子，六百匹就需要三万两。苏角角刚想付钱，身边的陈旭就抢先付了定金：“苏姑娘，为了你，为了你兄长，我把心都掏给你了。”苏角角心里开心，脸上装的既感动又深情，妩媚的勾了两眼陈旭，声音娇嗲嗲：“人家心里有数了，陈公子，等马匹换出来，你就来房里找我。”陈旭瞬间心花怒放。好，花出去的几万两银子立刻不觉得肉疼了，还在心里谋划着是不是回去找点大补丸吃一吃，到时候在他身上能大展神威。陈旭跟着马贩子去旁边写文书证明去了。苏角角在附近胡乱逛着，突然他看到前面有一堆人围着。还能听到怎么办啊？没救了之类的话。挤进去一看，一个年轻男子抱着一个五六岁的男孩，正急得掉眼泪，无措的摇晃着：“少爷，少爷，你别吓唬我啊！少爷，你醒醒！”那个小男孩一张脸铁青，微微闭着眼睛，嘴唇都青了。苏角角问了一句：“这孩子怎么了？”旁边一个大婶说：“好像是吃糖葫芦噎着了，喘不上来气，眼瞅着要不行了。”苏角角眼睛瞬间睁大，气管进入异物。呼吸受阻了，赶紧挤过去，放开他，我来救他。那个小厮已经茫然无措了，眼睁睁看着苏角角将小男孩抱在了怀里。男孩胳膊无力的下垂着，身子都软了，也不知道窒息多久了。苏角角心里焦急，按照海姆利特急救法，从身后抱着小男孩的腹部用力挤压，连着挤压了七八次都要气馁了。突然听到男孩咳嗽了两声，一块山楂吐了出来，吐出来了，吐出来了。周围百姓都惊喜的叫着。苏角角将小男孩平放在地上。给他按压着胸部，渐渐的，他的脸色好转起来，呼吸越来越有力了。苏角角累得几乎脱力，完全不顾形象的一屁股坐在了地上。哎呀妈呀，累死我了！在这里养尊处优的都属于锻炼了。小男孩眨巴几下眼睛，恍恍惚惚的看着苏角角，似乎笑了一下。小厮抱着他，哭得涕泪横流。少爷，你可算缓过来了呀！你要是有个三长两短，奴才砍八次脑袋也不够谢罪的呀！苏角角凑过去说：“以后嘴里吃着东西。”不要讲话，也不要大笑，知道吗？小男孩缓缓点头，很小声地说：“姐姐，谢谢你救了我。”小家伙长得白白嫩嫩的，特别可爱。苏角角朝他笑了下，摸了摸他的小脸。
。哟，好滑溜，跟可乐的胖脸一样好摸。苏姑娘，你在这里啊？害我好找，还以为把你走丢了呢。陈旭紧张的看着苏角角，擦了擦额头的汗。苏角角对着小男孩笑了下，站起来和陈旭一起离开了。小男孩张了张嘴，那个小厮赶紧趴过去仔细听，查查恩人是谁。和恩人姑娘一起的，好像是国舅爷家的三公子。苏角角回到客栈，陈旭因为有公事先行离开了。苏角角刚进房间就被宋氏一把抱紧了，不由分说就将他抵在门板上，一顿狂吻，一边吻一边酸溜溜地说：“和小白脸出去做什么了？”嗯，苏角角疲于应对，呼吸都乱了，我累了，腿累了。宋池一把将他抱起来，放在桌子上，强势的分开他腿，站在他腿间，几乎揉碎了他一般，狂热的吻，呼吸缠绕，再敢勾搭别的男人。我就让你三天下白榻！男人又粗又闹，吻得越发疯狂，他的衣衫都扯开了。他顺着脖子向下，寸寸流连，那副狂似的态势，似乎要将他吞吃入腹一般。苏角角眯着美眸，仰着雪白的脖子，半推半就，欲拒还迎，禁不住暗暗叹息。宋狗子越来越会聊了。这时候门突然开了，楚香香震惊的看着他们，呆若木鸡。第192章，你想十个八个男人？楚香香的脑袋炸了。他看到苏角角回来了，本来想趁着他一个人和他深聊几句，可怎么也没想到，一进门竟然看到这幅香艳火辣的场景。苏角角正微喘着，享受着宋狗子的伺候，看到楚香香进来，他心里一慌，美眸圆睁，用力推了几下宋池。宋池武功高强，早就察觉有人来了，可他仍旧动作没停，实在舍不得停啊。他的小女人特别娇气，每次稍微动他一下，他就娇嗲嗲的，哼哼唧唧的。他爱惨了他的娇气反应，他越娇气，他越发狂。苏角角又胡乱扒拉了他两下，推了推他，他那才意犹未尽的松开他，不耐烦的扭脸看过去，目光清冷毒辣，还带着几分被打扰的烦躁。因为动了情，他仍旧紧贴着苏角角，现在有点尴尬，不便于转身。谁？楚香香缓了过来，气愤的反问：“你是谁？”宋池懒得搭理，滚出去，立刻！楚香香虽然已经33岁了。可她年轻漂亮，看上去二十岁的样子，无数男人见了她都会对她恭敬讨好。在玉蟾教又是至高无上的地位，总是被池青灭讨好巴结，哪里被男人如此嫌弃过？瞬间脸上就有点挂不住，气得一张脸涨红了。苏角角，这个野男人是谁？你竟然背着池青灭和别的男人有染？宋池刚要发怒，苏角角的小手就轻轻摸了下他的脸，让他稍安勿躁。他只能闭上嘴巴，扭过去脸。苏角角跳下桌子，垂眸想了下。在看向楚香香时，得意又妩媚。香香姐，咱们都是女人，女人要帮着女人嘛。这件事，你能不能别告诉池青面？楚香香气得手都抖了。池青面还对这个女人如此痴情，又是包鸡蛋，又是彻夜不休的，结果人家背着她都找了野男人了。池青面那个人很专情的，你怎么能这么对他？苏角角装傻，香香姐很了解池青面吗？楚香香愣了下，不，不了解，就是看上去觉得应该挺专情的。香香姐很关心池青面，不不关心。那香香姐何必为池青面打抱不平，就当什么都不知道好了？我和香香姐才是朋友嘛。楚香香都不知道怎么反驳了。可可是你不能脚踩两只船啊！你不是很喜欢池青面吗？为什么还要这么对他？两只船哪里够？楚香香，我这般美貌，拥有个十个八个男人也很正常啊。男女之间的事情，你情我愿，我魅力大，池青面心甘情愿喜欢我，他容得下我这样，这就没什么关系了。苏角角为了气楚香香，吹得可来劲了，完全忘记了身边还有个超级醋坛子。宋池眯起眸子，根根手指攥紧，还想有十个八个男人。呵呵，楚香香眼底难掩鄙视，想不到你是这种人，哪种人？香香姐，难道你和我有什么不同吗？你和陈公子的关系不也是不清不楚的？我和他其实只是……香香姐这个年龄势必早就婚嫁了，你不是也单独跑了出来，和别的男人暧昧不清？你想过你家里的相公吗？你和我又有什么区别呢？一字一句，狠狠凿在楚香香心头。她震惊的退了一步，大睁着眼睛，脑子嗡嗡乱响。苏角角才不会放过她，噙着一抹讥讽的笑容，毫不客气地说：“怎么说，我也没嫁人，我是姑娘家，我和谁在一起都还尚可。你就不一样了，你一个已婚妇人，抛夫弃子的，跑出来和野男人共处一室，你的行为更恶劣。你对得起你的相公吗？我不是，你不懂。”楚香香慌成一团，你要是和离了，是单身，爱怎样就怎样；可反之，你占着你相公，享受着他的一切好处，还在外面勾勾搭搭，你这样的行为才叫人不耻。
。楚香香慌乱的摇着头：“我不是，我没有。”香香姐，做你的相公好可怜，做你的孩子好丢脸。楚香香又羞又气，双眼都盈满了泪水，转身跑了出去。苏角角拍着手，对自己的战斗力非常满意。小样的，关公面前耍大刀，看我不把你治得服服帖帖的！得意的转身，正对上宋池那双幽冷怨念的眼眸，禁不住僵了下，干笑：“干嘛这样看着我？”宋池活动了几下手指，别看他是个练武的，可手指白皙修长，骨节分明，秀气又美观。苏角角还是有些手控的，夜里经常沉迷于这双手的撩拨。男人似笑非笑，十个八个男人。嗯，苏角角愣了下，哎呀，刚才就是说着玩的，故意气楚香香的。我看不尽然吧？似乎是某人的真实想法。他越是这副慢条斯理的调调，越是说明他怒了。苏角角心底一麻，赶紧靠过去，摸了摸男人的脸。在他唇上亲了亲，哄着：“你一个男人，我都应付不来了。”哦，看来如果应付得过来，还是想十个八个。我没那个意思啊，王爷，你龙精虎猛的，有了你，我根本不会想别人。本王在生猛，架不住你想尝鲜啊。苏角角，你误会了，我真没那个意思，我不想尝鲜，我就只要你一个，行了吧？没办法，只能主动抱着男人脖子，这样亲那样亲，将他扑倒在榻上，故意撩他。这真是口嗨一时爽。事后泪两行，宋池反身将他压住，时轻时重对吻他。他最爱的他那双手，在他各处点火。苏角角渐渐沉迷失控，他衣衫凌乱，看着他作乱的秀美的手，觉得自己快要融化了。抱着他，迷迷糊糊的吭唧。要小君君，宋池衣服整齐，轻轻推开他，从榻上离开，冷哼一声：“去找你那十个八个男人去吧。”被撩得不上不下的苏角角，宋君兰，你给我回来，叫我作甚？叫你的那十个八个男人啊！阴阳怪气的说完，男人冷着脸径直走了出去。苏角角气的捶打着枕头。宋狗子太爱吃醋，心眼也太小了。第193章，冰冷魔王不要不要！楚香香躲在房间里，看着铜镜里的自己，愣愣的，不断的自我怀疑着：我是个坏女人，我抛夫弃子，我没有，我不是，我只是出来透透气。我，苏角角一针见血的话语，反复在他脑中回荡。他第一次正视自己的行为，第一次认真的反思，突然就看着镜子里的那个人，觉得面目可憎，狠狠拍上了镜子。他从未想过和池清灭和离，可他却经常跑出来，如同苏角角说的，他占着相公的一切好处，却在外面勾勾搭搭。楚香香扶着脑袋，心里乱极了：我竟然这么坏，我这么无耻！对面的客栈一楼，宋池坐在桌子前，慢慢的喝着闷酒，池清灭凑过来，坐在旁边，也拿着酒杯慢慢的饮。容颜清冷俊美，只是说的话有点二。我听着，你把他弄动情了，怎么做到的？宋池心情不好，垂着眸子，没搭理他。池清灭小心的从桌面上推过去一张十万两的银票，你教我，我也想有这能耐。宋池又不贪财，对那张银票视若无睹，接着闷头喝了杯酒。池清灭眨巴两下眼睛，又无声挪过去一张银票。我必须要学。宋池拍了下池清灭肩膀，有一种同是天涯沦落人的意味。不用钱。我也教你。池清灭眼睛一亮，回拍了下宋池的胳膊：“兄弟，好人。”宋池苦笑道：“你学的这么认真，可有什么用呢？媳妇儿都不理你。”池清灭眸光暗灭：“嗯，估计学会了也没人事。”女人啊，太薄情了。池清灭跟着点头，还花心。本王把身心都给了他一人，他还想着其他男人，你说气不气人？池清灭几分落寞，也不知道还有没有机会让他试试我新学来的本领。宋池说着气话。以为非他不可，咱也去找别的女人。池清灭跟着点头，然后又用力摇头：“我不行，我只喜欢我媳妇儿。”宋池鄙视的哼了一声，没出息，将衣服在宋池耳畔汇报了朝廷的新动向。宋池眸光一闪，哪里还有一丝酒意，清明无比，站起来就走。池清灭也没多想，站起来回自己客栈。一进门就迎面碰见了楚香香。池清灭赶紧垂下眸子，装作没看见。池清灭，池清灭置若罔闻，继续往楼上走。池清灭，我和你聊一聊。池清灭加快了步伐，充耳不闻，快速进了苏角角的那间房。楚香香的脸色骤然难看了，眼底划过一抹凄凉。池清灭冷着俊脸进入房间，紧张地说：“香香刚才唤我，要和我聊，我正要和你商量新一步的策略。”苏角角正给池渊玉写着信，主要是让他接应好这匹战马的安置。池清灭猛不丁冒出来一句：“江南王去找别的女人了。”苏角角，什么时候的事？就刚才。苏角角不太相信，不会吧？你弄错了吧？池清灭满脸认真，他自己说的。池清灭情商不太高，他不太懂什么是真话
，什么是虚化，更不懂男人的自尊心是什么。苏皎皎黑了黑脸，给宋池记上了一笔账，想了下，对池清灭说：“池教主，接下来你见了你夫人，要主动提合离。”池清灭难得有了表情，一副世界碎裂的样子。我不要，要逼他一把，让他认清自己的内心。池清灭用力摇头：“不要，不要，你怕什么？怕没媳妇儿？”苏皎皎无语极了：“你就是嘴上提一提，又不是真的合离。”就是一种策略而已，我不敢。苏皎皎，能想象吗？动动手指就能杀死一群人的冰冷大魔王，竟然怯生生说着我不敢，还想要媳妇儿不？想，不听我的安排，信不信你媳妇儿明天就成了陈夫人？池清灭被这话害得生生打了个颤。听，我听。苏皎皎摆摆手，没事，放心大胆的去做，保你没事。去吧。池清灭手拉着门，又猛然转身，幽怨的看着苏皎皎，不确定的可怜的问。真没事，没事，去吧。楼下，楚香香独自喝着茶。池清灭仍旧是那副冰块脸，坐在楚香香对面。楚香香眼睛一亮，刚要张嘴，就听到池清灭冷冷来了一句：“何离。”楚香香脸色一变：“池清灭，你说什么？”池清灭脸上一贯没有表情，只是此刻他紧张得手，揪紧了袍子。你我何离？楚香香满眼苦涩。池清灭突然之间要和我何离，是为了苏皎皎吗？池清灭没吭声，苏皎皎没教给他如何回答这种问题，他就垂着眸子保持沉默。楚香香更气了，你就这么喜欢他？池清灭还是没吭声，可这看到楚香香眼里，恰恰代表了默认，心底又气又酸又疼。你原来一直围着我打转，我还以为你心里起码是有我的，没想到短短时间你就变心了。池清灭不知道怎么回答，重复道：“合离。”楚香香一拍桌子，恼怒的吼道：“合离就合离，谁怕谁？”没了你，我会过得更好。说完，红着眼圈就走了出去。池清灭冷着脸，搁在腿上的手在猛烈的发抖。他迅速回到了苏皎皎的房间里，瞬间变得无助又惶恐。他同意和离了，别担心。苏皎皎就像是哄小朋友，你不写和离书，不签字，你俩就和离不了。池清灭想了下，似乎确实如此，那才松了口气。苏皎皎转转眼珠子，今晚我要将马场的战马换出来，动静比较大，你能不能让守卫们全都晕倒？池清灭扭过去脸，不去，你媳妇儿。池清灭立刻点头，我可以。楚香香伤心的胡乱走在街上，有一种被无情抛弃的悲凉感。怎么也没想到，一直对自己唯命是从的池清灭，竟然要和自己和离。陈旭看到他，快速走了过来，掏出来一包药材。楚姑娘，这是你要的药材，你把金矿山文书给我吧。楚香香伸出手，突然怔住。金矿山也是池清灭给他的，一旦和离，他哪有资格将池清灭的金矿山交出去？第194章，甜蜜话和技术展示一下。我楚香香沉吟着，陈旭现在对楚香香没有什么兴趣了。没有苏皎皎之前，楚香香也算是香艳的小妇人。她和他保持暧昧，既能得到金矿山，还指不定能尝尝小妇人的滋味。可现在，一想到苏皎皎，陈旭恨不得和楚香香拉开十万八千里的距离才好。怎么，楚姑娘不想交换了？楚香香苦笑道：“我手里现在没有金矿山了。”陈旭的脸色骤然寒下来。毫不客气的冷嗤道：“没有金矿山，你还跟小爷牵扯个屁？你这老女人，这不是在耍小爷吗？”楚香香震惊不已：“老女人，自己在陈旭眼里竟然是老女人。”其实楚香香真不老，只不过现在陈旭的心态发生了变化，才会说话无比刻薄。陈公子，不远处，苏皎皎走了过来，听到他声音的那一瞬间，陈旭的表情立刻发生了转变，讨好的笑着迎过去几步：“苏姑娘。”在下正说去找你呢，看来我们是心有灵犀啊。苏皎皎故意看了一眼楚香香，假装不悦地说：“哼，陈公子似乎对香香姐更感兴趣哦。”“没有，没有，绝对没有。”陈旭紧张地解释道。“楚姑娘年长我十几岁，都算是我长辈了。再说她有夫君，我哪里会对这个年龄的女人感兴趣？就是和她谈点事情而已。你若是不高兴，以后我都不和她说话了，好不好？”楚香香浑身发抖，脸色苍白如纸，失魂落魄地向前走。这一刻。他才清晰地认识到自己以前的自负自大，着实可笑。没有池清灭，没有他给的财富，他在男人眼里其实什么都不是。原来的他一直觉得自己风华绝代，人见人爱。他被池清灭这个冷漠无情的冰块缠上，是他这辈子最大的厄运。现在才知道自己很普通，真情很可贵。一个房间里，马贩子和宋池悄悄会面。你说陈旭买了六百匹普通马？马贩子点头，总价三万两。陈公子付的钱，哦，对了，和他一起去的，还有为天仙一样的小美人。
。宋时眸光一闪，给他的六百匹马换成病马。是，东方若真正在码头指挥忙碌，苏皎皎要运走六百匹马，这可不是小差事。少主，有人找您。谁？接着就听到有个女人娇滴滴的声音。东方少主。东方若真抬眼，看到中年版宋时，挽着一个艳丽少妇走了过来。噗，可嗨嗨！东方若真被茶给呛着了。江南王，难怪苏皎皎在京都，原来江南王也来了。看了看那个少妇，忍不住说：“原来江南王还好这一口。”美艳少妇江二给东方若真抛了个媚眼，手还上前摸了一把东方若真的手。东方若真被瘆得抖了抖。东方少主，你要是舍得出银子，奴家也可以伺候少主，保你满意。<笑>宋池无奈的推开江二，别闹。江二立刻收起笑，也不装了，将裙子往腰上一撩，大马金刀的坐在那里了，声音变成男人腔调。江二见过东方少主，这瞬息的转变，惊得东方若真消化不良，狠狠哆嗦一下，手里的茶杯都掉了。宋池淡淡问：“听说你今晚要出船，很多艘船。”东方若真翻了个白眼：“行了，王爷别给我跟前装了。”宋池微微挑下眉骨，没吭声。苏皎皎运回临安城的六百匹马，不就是为了王爷您？这数目正巧和西域刚刚进奉的战马数目吻合，王爷真是找了个精明的贤内助啊！宋池内心惊涛骇浪，惊喜不已。脸上却很平静，有点欠揍的显摆道：“说起来，女人若是心里有你，一定会全心全意为你操劳。皎皎如此帮我，应是被本王的魅力深深折服了。”东方若真，宋池似笑非笑，关心的问：“一对了，上回东方少主为情所困，不知道现在你赢没赢得他的心意？”东方若真，瞧你孤家寡人的，着实可怜。东方少主还是要加把劲啊！宋池说完，得意一笑，站起来走了。江二又恢复成了少妇姿态。妖娆的扭着胯，娇滴滴朝东方若真撅撅唇。东方少主，有机会奴家伺候你啊！东方若真被宋池气着了，又被江二给恶心坏了，恶趣味的说：“行啊，本少主正好喜好南风。”江二脚下一个趔趄，赶紧跟上了宋池。江一现身，冷冷的对东方若真说：“我们王爷说了，这匹马一旦出现任何纰漏，夏河姑娘必死无疑。”东方若真的眼眸瞬间寒了下来，他暗恋夏河的事情，江南王竟然知道了。那他和夏河是姐弟的关系，势必也被江南王知晓了。后背瞬间一层冷汗，江南王，好恐怖！宋池走在路上，竭力忍着，还是没忍住，低声笑起来，笑得旁边的江二莫名其妙的，有点瘆得慌。相公，你这是？滚！好嘞！宋池努力绷着嘴角，还是满眼的笑意。好幸福啊，整个人都轻飘飘的，想放声大笑。皎皎给他谋划了一匹战马，他肯定心里有他了。当晚。有池清灭的加持，又有宋池的协助，六百匹战马被悄无声息地替换出来，趁着夜色登上了东方若真的船只，然后悄然离港，直接南下。苏皎皎看到楚香香在一楼独自喝闷酒，满脸的伤感，她暗暗一笑。等到夜深人静时，池清灭和宋池一起现身在房间里。池清灭冷冷说：“忙完了。”苏皎皎点头：“池教主，你现在去你夫人房间里。”嗯，池清灭震惊不已。美丽的眸子眨了两下，瞬间变得很忧伤。真要写和离书？当然不是了，我给你写的甜蜜话，再加上王爷教授给你的技术，今晚都向你夫人展示一下吧。池清灭浑身一抖，我怕他不乐意。不乐意，那你就再把甜蜜话说一遍，再把王爷教给你的技术施展一遍。一遍不行就两遍，两遍不行就三遍。池清灭认真的点头附和，嗯，三遍不行就四遍。宋池举拳，女人就要说服。好，记住了，说服。池清灭重复着给自己鼓着劲，拉开门走了出去。第195章，跪我女人叫情雀。池清灭出去后，房间里只剩下了苏皎皎和宋池。想到苏皎皎为了他费心费力的弄来六百匹战马，宋池情绪高涨，眉眼含笑，向女人走过去。皎皎，天色不早了，该就寝了。苏皎皎抬腿拦住他，眼皮懒洋洋一掀，冷笑道：“说的没错，我是该就寝了，所以你出去吧。”小手往门口一指，美艳的小脸上连丝笑容都没有。宋池微挑眉骨，以为女人还在为下午的事情生气，笑嘻嘻道：“下午是我不好，不该丢开皎皎离去，害得我的好皎皎难受了。晚上我定当好好补偿。”苏皎皎雪白柔腻的小手，娇娇拖着下巴，满脸的轻松。这你可说错了，我可没难受，我又不是没长腿。这满大街都是男人，我想找个解乏的男人，那还不简单吗？宋池脸色一僵，好皎皎，不说气话。谁说气话了？你不都说了吗？让我去找十个八个男人，我就不信了。你宋君兰在勇猛，能干得过十个男人加起来的能耐？宋池顺着他的话，往那个画面稍微一想
，顿时就醋意升腾了，上前扳过他的腰身，照着他挺翘的屁屁就拍了两下。再胡扯，狠狠收拾你！苏小角是典型的前凸后翘魔鬼身材，他这打下去，立刻觉得手心里一烫。果然有肉，很好摸。瞬间脑子里就不受控制的想到了某个姿势，眼眸接着就暗沉翻涌，刚要就此贴过去腰腹。苏角角就像是条蹦跶正欢腾的鱼，三两脚将他踹出去两步。宋池声线都暗哑几分，炙热中带着宠溺。不闹了，我的好角角，春宵一刻值千金，乖，让夫君好好疼你。苏角角将枕头抱在怀里，一副拒不合作的样子，还故意用林黛玉的说话方式，阴阳怪气地说：“横竖你有别的女人，比我会撒娇，比我会聊天，还能哄王爷开心。既碰了别的女人，以后再想沾我的身，怕是不能够了。”宋池，小女人作妖的技能。貌似又升级了，哭笑不得的阮宇哄道：“又乱讲什么？我是什么人？你还不清楚吗？我活这么大，就只你一个女人。”唯恐这话被挑刺，立刻补充道：“今后也只你一个，这辈子也只你一个。”上前握住他的小脚，长眸幽深：“我今晚好好表现，保证把你伺候的舒舒坦坦的。”嗯，苏角角嫌弃的抽回脚丫，翻了个白眼，讽刺道：“哎呦，王爷真乃伪男子，下午在别的女人身上劳累一番，晚上还有精力呢。”宋池脸色一寒。总算品出不对味来，略微紧张的认真说：“我什么时候找别的女人了？没有。”池教主都告诉我了，你自己说的，要去找别的女人。宋池，池清灭这个憨憨，我那是吹牛呢，就过过嘴瘾。呵呵，是吗？有了这个动机，把事办了也简单。我没有那个动机，我对别的女人没有一点兴趣。他越着急，苏角角越轻松。男人的嘴，骗人的鬼。出门就有青楼，你腰带一紧。喝个茶的时间就把事办完了。宋池急的汗都出来了，恨不得长出来八张嘴替自己变白。除了你，其余女人在我眼里都是屎巴巴。面对他们，我都没反应，都硬不起来，什么事都不会办。苏角角竭力忍着笑。其实宋狗子在女人这方面他是很放心的，这家伙挑吃的很，否则不会熬到二十六岁，以前连个女人都没有。他就是要捉弄他，谁让他下午聊起了火就跑了。宋君兰，不管你怎么说，我都觉着你脏了。宋池被苏角角上回治得，特别怕听到“脏”这个字，唯恐自己脏，被他嫌弃，心里一慌，哪里还记得王爷的狗屁尊严？扑通一下跪下了。好角角，你千万别乱想啊！我真的真的很干净，我可以发誓。如果说谎，此生不举。你起来，不起，起来！一个大男人，别动不动就跪的。我跪我女人，怎么了？这叫情趣？你不相信我，我就常跪不起。苏角角将长发放开，风情万种的撩了下长发。以后还说不说去找别的女人？不说了，坚决不说了。行吧，这次就相信你了。宋池心头一松，径直扑上了他，将小女人压在身下。小东西，你就会坐见我？怎么？不可以？可以可以，很可以。请求角角此生只坐见我一个。低头去亲他，被苏角角挡住。洗干净了吗？洗了。进屋前就洗得干干净净的。这回不许着急，好好的伺候我。宋池低笑着吻住他。将他两只手禁锢在头顶，另一只白皙的手晃动几下，保证让角角满意。说着温柔的话，做着粗暴的事，刺啦一下，径直将他的衣裳扯烂了。宋君兰，嘘，省着点力气，待会有的你叫。池清灭就在隔壁，我这位师傅总不能输给了他。该说不说，宋狗子果然非常心机。苏角角都被包得一丝不着了，被他撩得像是煎锅上的鱼，都迷迷糊糊了。他却衣衫整齐，鬓发不乱，两相对比。画面更加惹火。为了让女人难耐的求他，宋狗子也是拼了，甚至用上了内力，竭力克制自己。这边江南王都暴风骤雨，风声雨声了。隔壁屋里，池清灭却和楚香香大眼瞪小眼，什么都没做。池清灭武功无比高强，将隔壁的动静听得是一清二楚。他内心焦急万分，表面却冷漠寡淡。啊啊！他现在该怎么办？苏角角也没告诉他。面对楚香香掉眼泪，他该怎么应对啊？楚香香坐在桌前。无声的啪嗒啪嗒掉眼泪，池清灭就干坐在旁边，照旧是冷漠的冰山俊脸，垂着眸子一字不发。楚香香心里越发悲凉，她眼睛都要哭瞎了，她都不说来哄哄她。赌气说：“你走吧。”池清灭怔了下，缓缓站起来。哦好，楚香香，气得几乎要心脏停跳，抓起来茶杯丢向他，走了就永远别再找我。池清灭稳准快的接住茶杯，送回到桌子上，冷着俊脸，想说什么又没说。转身就走，他此刻想的是，赶紧去隔壁问问苏角角，楚香香对着他哭，他该怎么做？第196章，救命！谁来帮帮他？楚香香看到池清灭真的要走了
，那副毫不留情的冷漠样子，刺激的他整个人都要崩溃了，心里疼得犹如刀割，实在忍不住，跑过去从后面抱住了池青灭的腰。池青灭，池青灭，浑身猛然一僵，瞳孔剧烈收缩，一动不敢动，像是对着门板面壁，心里抓狂的想着他该怎么办。苏角角没说，楚香香如果抱住他，他该如何办啊？救命！谁来帮帮他啊？他这副硬冷的样子，却让楚香香误以为他无动于衷。楚香香的脸趴在男人后背上啜泣。池青面，你为什么移情别恋？不是心里只有我一个吗？为什么见了年轻漂亮的，说变心就变心？原来他虽然冷漠如冰，可毕竟身边只有他一个女人。他的目光一直围绕在他身上，对他的话也是唯命是从。越想心越痛。池青面，我们在一起十九年了，我们俩的十九年。难道还抵不过你和他的几天？他就那么好？池青灭心里又慌又乱，茫然无措，不知道该说什么，唯恐说错了，干脆死死闭着嘴，大气都不敢出。楚香香越哭越伤心，我知道，我老了，不如他活泼可爱，不如他甜言蜜语，不如他妩媚动人。他同时有别的男人，你都能容忍下去，为什么就不能多容下一个我？楚香香这一刻才清楚的看透自己的心，我不想和离，你既然娶了我，为何要半路上抛弃我？我想做你的池夫人，池青面。以前是我不对，我不该嫌弃你，不该对你横眉冷对，不该成天往外跑。可我没有做过对不起你的事。看在我们儿子的份上，你能不能别与我合离？池青面任何反应都没有，挺拔结实的身体一丝都没动。楚香香的心都凉透了。池青面，我们重新开始好不好？我们好好过日子。你能不能忘了苏角角？能不能不爱他？能不能像原来一样？心里只有我一个。楚香香将池青面的身子转过来。抬脸看着他绝美的容颜，可怜的小声问：“你还能爱我吗？”池青灭猛然松了一口气，他终于知道怎么回答了。苏角角给的甜言蜜语，他早就练熟于心，倒背如流。冷冷道：“我爱你，远远胜过爱我自己。”楚香香目瞪口呆，以为听错了。你你说什么？池青灭继续背：“你是我的心，我的肝，没有你，我一天都活不下去。”楚香香激动的声音都发颤了：“你说的是真的吗？我对你的爱。”日月可见，永世不变。楚香香又喜又惊。那苏角角呢？你对他是什么感情？这个问题，池青灭答不上来。没人告诉他怎么回答。脑子里突然回想到南师傅宋池的话：“女人就是要说服。”对，甜蜜话说完，就该进行男人的技巧了。二话不说，突然一把将楚香香死死搂在怀里。得亏楚香香会功夫，这要是个普通女人，骨头都敢被他弄碎。啊！楚香香一声惊叫。池青灭低头，狠狠吻住了他的唇，下意识刚要牙齿上前，突然想到了宋池的讲授，赶紧变成了唇舌，细细密密的亲，还有模有样的学着宋池那样，扭着脸变换着角度来。楚香香和他认识十九年来，第一次被他这样高超的亲吻，瞬间就软成了面条，几乎瘫在他有力的臂膀里，可又酸溜溜冒出来一句：“老混蛋，你这是从苏角角那里练出来的吧？”池青灭不知道怎么回答，干脆将他一把抱起来，径直倒在了榻上。动作太过迅猛，没控制住力度，压得楚香香一声痛呼声。换个不会武功的，这一下子，人家基本上小命只剩半条了。池青灭谨记宋池教诲，不给女人喘息机会，这样那样的各种吻。楚香香渐渐沉迷，不由自主就搂住了他。池青灭停在他脖子处，直勾勾瞪着衣领发狠。楚香香茫然的睁开眼睛，看了看他，声音温柔似水：“怎么了？”池青灭无奈的嘀咕：“衣服解不开。”楚香香扑哧笑出声。亲自上手解开衣裳，池青灭一张冰冷的俊颜，脸颊迅速红了，直接扑了上去。过去许久许久，楚香香实在忍受不住，一把推开男人，他反压了过去，恼怒地说：“亲不完了！”男人绝美的冰块脸上，眼底猛然燃起一丛火苗。终于可以了，成婚十九载，这对夫妻第一次同时感受到这种事的满足。池青灭感慨万千，以前俩人房事那都是什么啊，简直弱成渣渣。这是原来这么好啊！今晚却是陈旭的噩梦。他换完战马，在家里换了一身好看的衣裳，专门又喝了一碗大补汤，兴冲冲往客栈走。之前和苏角角说好了，帮他扮成马匹这件事，他就能得到他。脑子里浮想联翩着，边走路边笑出声。这位公子，啊，斜刺里一道妩媚的女人声传来。陈旭转脸看去，发现一个走路很风骚的女人从黑暗中缓缓走过来，那腰胯恨不得扭成骨伤。姑娘有诗。江儿对着他邪魅一笑：“公子，你看这天多好，月黑风高的，要不要和奴家一起快活？”
。陈旭以为她是风尘女子，急着赶路，随手丢给江二一块碎银子。本公子没空，找别人去吧。江二接过去碎银子，掂了掂，仍旧笑着，却猛然抬起脚，狠狠踹在陈旭胸口，将他踹翻在地。陈旭还没来得及哼一声，胸口就被江二踩住，一边下脚踩他，一边念叨着：“本姑娘貌美如花，就值半两银子，我让你半两，让你半两。”江一无声的出现，拽着江二的胳膊扯开他，皱眉嫌弃道：“你干嘛呢？”陈旭见到了救星，赶紧呼救：“英雄，救我！”江一朝他安抚地点点头，抬脚落脚。哦！陈旭一声惨叫，直破天际，将一鞋子踩在陈旭的命根处，用上内力反复的碾压。陈旭疼得死去活来，只翻白眼。第197章，封他为郡主。江一脚下不松，扭过去脸教训江二。成天整那些花里胡哨没用的，说了废了这小子，彩兄能废他？江二看得加紧双腿，啧啧道：“真可怜啊，一定很疼吧？”江一挑挑眉骨：“你想试试？”江二猛地摇头。陈旭疼晕过去。第二天，京都就传遍了一件惊人的大事：国舅爷家的三少爷竟然被人偷袭，给废了命根。至今高烧不退，几个御医都毫无办法，直呼治不好了。宰相陈国栋一听，三儿子就此成了废人，当场昏厥过去。苏角角和宋池在一楼吃饭，宋池仍旧贴着假胡子，假扮成中年模样。他熟练的给苏角角布菜，又好声好气的哄着她，将青菜送到她嘴边。苏角角面若桃花，美的眼角都带着无尽的风情，故意淘气的说：“谢谢爹爹。”宋池咳嗨嗨，咬牙：“你叫我什么？爹爹？你一个四五十岁的大叔，年龄上不该是我长辈吗？”宋池垂眸一笑，笑得坏坏的：“行啊，晚上角角也这么唤我，行不行？”苏角角嘴角一僵，不敢置信地瞥了他一眼：“你可真敢玩！”宋渐渐越来越花哨了呀。宋池目光幽深，说：“好了呀，晚上必须这么叫。”他挑眉对着他邪肆一笑，满眼的兴味盎然。这时候，池清灭走了下来，在他身后紧跟着楚香香。楚香香满脸的羞涩，脸蛋红扑扑的，嘴角轻扬着，走路都带着笑。苏角角低语道：“看来这俩人昨晚不错呀。”宋池压低声音说：“咱俩动静那么大。”实在没注意他们，苏角角暗暗踢了他一脚，这家伙就没点正形。香香姐，来这边一起坐呀。苏角角笑眯眯招手，楚香香点头，和池清灭凑到了这一桌。池清灭仍旧冷冰冰的俊脸，看不出他任何情绪变化，可坐下时先扶了下楚香香的腰。楚香香低头偷笑，这俩人搞得像是新婚小夫妻一般，腻腻歪歪的，看得苏角角牙都酸了。池教主，接下来你们有什么打算吗？池清灭顿了下，听香香的。楚香香已经知道了苏角角和宋池的真实身份，明白苏角角和池清灭其实没什么关系，都是为了让他们夫妻俩和好。看向苏角角的目光就充满了感激。我们夫妻俩准备四下游逛一下，你们呢？宋池淡淡道：“我们夫妻尽快回江南。”苏角角白了他一眼：“谁和你是夫妻？”宋池认真的说：“早晚是夫妻。等到我们俩成婚的那一天，希望池教主夫妻俩能到场喝杯喜酒。”池清灭冷冷说。听香香的，楚香香笑着点头，这是一定的呀、啊。你们是我们夫妻俩的恩人，以后有用到我们的地方，尽管说。池清灭微微点头，接着从怀里掏出来一张银票，无声的推过去。苏角角很自然的拿过去，看了看是十万两的，爽快的说：“有什么问题，尽管问。”两个人的这种默契，看得楚香香和宋池一起无语。池清灭认真的问：“香香哭，我该怎么做？”楚香香拍打了他一下，害羞的说：“哎呀。”你问人家这个问题做什么？苏角角摆手，没事没事，池教主的任何问题我都会认真负责的回答。宋池击鼓，那是你恨不得人家一直有问题呢，一直有问题，他好一直有钱赚。香香姐如果哭了，那你肯定要耐心的哄她啊。池清灭有点猛，又推过去一张银票，怎么哄？宋池很有经验的说，不管你错没错，你只管认错，该求的求，该跪的跪，赌咒发誓要狠点。池清灭终于听懂了，猛不丁来了句。你求过，跪过。宋池咳嗨嗨，苏角角笑而不语。宋池厚着脸皮说：“本王堂堂江南王，怎么会这样做？身份摆在这里，跟普通夫妻还是不同的。本王从来不用求，也不需要跪。至于你，就这么做，错不了。”池清灭认真地点点头。没发现，宋池目光闪烁，几乎都不敢和苏角角对视。池清灭和楚香香手牵手准备离开这里，楚香香猛然想到什么，交代苏角角。角角，听说我家越狱跟着你做买卖，以后他就交给你了。他若有做的不对的地方，你该打打，该骂骂。苏角角
，怎么突然感觉自己比池渊玉长了一个辈分？池清灭不悦地说：“管那小子做甚？”楚香香对着池清灭笑了下，摆手：“角角，我们走了，后会有期。”后会有期，祝你们甜甜蜜蜜，祝池教主夜夜做新郎。池清灭反身回来，又塞给苏角角一张银票，说得好，苏角角，哎呀呀，真想一直和池教主做朋友啊！人家夫妻俩刚走。宋池就掏出来一叠银票，不要脸的说：“本王也要夜夜做新郎。”呸！想得美！宋池送银票给你钱，不要吗？不要，挣你的钱，没点成就感。宋池，都是钱，怎么着？现在他的钱还被轻视了。苏角角准备在京都好好逛一逛，大量购入一些特产，运回江南，能赚一笔差价。宋池好脾气的听着他念叨，下笔将他说的内容都写下来，打算待会陪着他一样样去选购。这时候。一个小男孩一本正经走了进来，看到苏角角，眼睛一亮：“姐姐，漂亮姐姐。”宋池扫了他一眼，微微挑眉。苏角角愣了下，才想起来他是自己昨天救的那个孩子。是你啊，是你没事了吧？没事了，多亏姐姐相救，否则之后已经命归西天了。说着，一扬手，小厮上前送过来一卷明黄的绸缎，这是送给姐姐的谢礼。苏角角看着那卷明黄色的绸缎，上面还绣着飞龙，惊着了。这是，袁志浩凑近了，低声说：“这是圣旨。”苏角角，那你，我是皇上啊！苏角角，很快就收拾好心情，谆谆善诱。既然你地位这么高，我就不跟你客气了。谢我不需要什么文书，给我金银就可以。姐姐没别的爱好，最喜欢金银细软了。袁志浩笑得开心，姐姐，你看一下圣旨再说嘛。苏角角无奈的取开圣旨，看了几眼，瞬间惊住：“郡主，封我为郡主。”袁之浩点头，美宁郡主封地桃园城，可以自主婚配，奖励三千金。苏角角双眼放光，可以一妻多夫，还可以豢养面首。宋池的脸瞬间黑透了。第一百九十八章，他竟然可以老少通吃。看着这份突然而至的圣旨，苏角角不可谓不激动，脑子里炸开了烟花。现在的他，纯粹就是人生大赢家啊！手里握着几辈子都花不完的钱，现在又有了高贵的身份，他完全可以恣意妄为的活着。笑意藏都藏不住，哼，我现在是郡主了。袁之浩开心地问：“姐姐，我送你的这份礼物，你还满意？满意，满意，太满意了。”苏角角捏了捏袁之浩滑溜溜的小脸蛋，姐姐太喜欢了，你真是个招人疼的小可爱。袁之浩羞红了脸，有几分拘谨，还从没人像苏角角这样，动不动就亲昵的捏他脸蛋，感觉好温暖。他母后从来不会对他露出笑意，总是板着脸对他提出各种要求，他的记忆里。都没被母后抱过，似乎当了皇帝就必须和任何人都拉开距离。姐姐，我是偷着跑出宫的，你能陪我玩一天吗？别说陪一天，陪几天都行。谁让我们皇上这么招人喜欢啊？袁之浩又羞又喜，姐姐可以叫我之浩。好，之浩。苏角角扫了一眼旁边冷着脸的宋池，故意问：“之浩，姐姐问你，我这成了郡主，是不是就可以拒绝给人当外室了？”袁之浩微微皱眉：“谁敢让姐姐当外室？朕把她关起来。”好好教训一顿。旁边那位中年大叔，英俊的脸上阴云密布，一脸杀气。苏角角装作看不见。我是说，假如，假如有人非让我当他外甥，袁之浩满眼怒气，谁都不能强迫姐姐。姐姐是朕亲封的郡主，你可以强抢名男，可谁都不能强迫你。哈哈，太解气了。苏角角笑得灿烂明媚，一双狐狸眼似有似无的瞟了一眼旁边的宋池，朗声说：“从此以后，我美宁郡主是自由人，想做什么便做什么。”袁之浩用力点头，笑得真诚。对，只要姐姐不造反，你想做什么，我都支持你。就这么愉快的决定了。苏角角牵着袁之浩的小手，笑着说：“之浩小乖乖，我们出去玩耍吧。”一大衣小香鞋离去，暗处有无数的暗卫浮动，暗中保护着小皇帝。宋池为了隐藏实力和身份，并没有跟过去，而是坐在桌子前，将手边的茶杯一个个都捏碎了。娇艳少妇江二打着哈欠，袅袅挪挪走进来，坐在宋池身边，娇嗲嗲打招呼。夫君，国恩！某人心情很差的阴冷喝道：“江二打了个哆嗦，苦兮兮，人家刚来，怎么又让人家滚？”嗯，宋池抬眼，冷冷送过去一眼，吓得江二立刻很爷们的撇着外八字狂奔出去。江一走进来，款款坐下，想倒杯水，发现没有茶杯，桌子上一堆的瓷器碎片，嘴角抽了抽，端起来茶壶，对着嘴就灌了两口。苏姑娘和小皇帝去集市上玩了，买了糖葫芦、竹蜻蜓。泥人、芝麻饼，还玩了投壶。宋池冷哼一声，他倒是心情不错呀，玩得挺开心。
，语气里分明咬牙切齿的意味。江一叹息，他这成了郡主，依着他那野性子，真敢养一对面首。宋池的脸色猛然阴沉下来，眼眸幽暗危险。本王活着一天，他就一天别想有别的男人。他倒要看看那些男人要不要命，来一个他杀一个，来两个他杀一双。江二似乎看透了江南王的想法，悠悠地说：“怕只怕今后连王爷也进不了他身。”宋池。身子一僵，心跳瞬间就乱了。不是吧？他夜夜抱着睡得香香软软的女人，要不能睡了。他现在对苏角角食髓之味已经成瘾成狂，一天见不到他就难受的要死要活。现在让他突然过回和尚的素日子，敢熬死他？越想越烦躁，一拳砸在桌子上，恨恨地道：“这个小皇帝着实讨厌。”苏角角陪着元之浩，痛痛快快地玩了多半天，基本上能玩的都玩了个遍。临分开时，元之浩明显的特别不舍。姐姐，你要是能去宫里住几天就好了。苏角角一听皇宫，脑袋摇得像是拨浪鼓。不可不可，皇宫里处处危机。我这种张扬的性格，去了宫里，估计第一集就下线了。元之浩虽然听不太懂苏角角的话，可大致意思是明白了。宫里危机四伏，他不要去。那明天我还能来找你玩吗？可以啊。苏角角想了下，明天我们一起去划船，好不好？元之浩眼睛瞬间亮晶晶的，嘴甜的说：“姐姐。”你真是人美心善，是我见过的最漂亮、最可爱的姐姐。哎呦，我的赵小乖乖啊，嘴巴像是抹了蜜，这么甜啊！苏角角被逗得开心，低头在袁之浩粉嘟嘟的脸蛋上吧唧亲了一口。袁之浩瞬间脸耳通红，不好意思的看着苏角角，目光中还带着开心。揪着衣服角，含羞带怯的小声说：“姐姐，你如果可以等我几年，我大一点可以娶你，让你做我的皇后。”苏角角哈哈笑起来，觉得小孩子的童言无忌太好玩了。等你长大了。姐姐都老了，到了那时候，你就觉着我又老又丑了。袁之浩急坏了，我不会的，姐姐在我心里永远都是最漂亮、最善良的。我会多吃饭，多锻炼，努力长快点，不让姐姐等太久。不远处，宋池抱着胳膊，俊脸阴沉如冰。江二站在他身边，也学着抱着胳膊，满脸的看好戏。啧啧，苏姑娘还是有些能耐的，老少通吃，连小皇帝也被他骗走了心。宋池狠狠瞪了他一眼：“你这话什么意思？他是少。”那就是说我老了。江二脸色一僵，嘴唇抖了抖，不是很老，不是很老，那还是老啊。本王二十六，哪里老了？眼瞎了你！江二快哭了，我不是那个意思，我就是觉着您和苏姑娘相比，稍微那么老了点。宋池本就烦躁，胳膊肘狠狠倒在江二的胸口上，疼得江二捂着胸蹲在了地上。得亏胸口塞了两个大馒头，若没这两个玩意儿挡着，他胸骨敢断了。第一百九十九章，我的君兰来亲一个。江一蹲在江二跟前，满脸的嫌弃，不会说话就别说话，瞧你这副欠收拾的样江二可怜巴巴拉过去，江一的手放在自己胸膛上，一哥，人家疼，你给揉揉。江一嫌弃的迅速抽回来手，客栈小二闪着星星眼，凑过来一颗脑袋，就差淌口水了。姑娘，他不帮你，我帮你，我给你揉。正要伸出去衔珠手，突然眼珠子向外猛地一突，指着江二惊叫道：“你的胸掉了！”话音刚落，就瞧见江二鼓囊囊的胸口。啪叽一下，瘪了下去，地上多出来两个烂乎乎的馒头。小二吓得嗷嗷叫着跑远了，一路模糊的叽歪着：“老天爷呀、啊，奶碎了，奶碎了！”袁之浩一步三回头的和苏角角挥手道别，那副依依不舍的模样，看得宋池牙根疼。苏角角转身走过来，宋池阴阳怪气的说：“挺开心啊。”苏角角瞥了他一眼，故意用力点头：“对啊，很开心，特别开心。成了郡主，任何事都不会改变。你还是本王的女人。”苏角角停下步子。转身掐着腰，仰望着高大挺拔的男人，似笑非笑道：“肯定不一样啊！今后本郡主和你江南王没有一丝一毫的关系。”宋池搂住他的腰，暗中紧张地说：“你忘了我们签署的外事协议了吗？上面写着，只要本王没有别的女人，你就一直是我的外事。”苏角角被气笑了。现在你想起来有个协议了？以前你不是说人家是一张废纸吗？宋池眸中沉淀着浓烈的占有欲。无论如何，你今生都是我的女人。苏角角拨下去他的手，扭了扭腰，故意说：“那你是想多了，我是郡主，地位在那摆着呢，我有权限。”回到封地桃园城，本郡主立刻就广招美男，好好的挑选几个绝色夫士，一天换一个，每天都尝鲜。宋池的脸色瞬间变得阴沉可怖，难看极了，垂着的手暗暗发抖，心里又气又慌，一把将女人钳制在怀里，运用轻功，纵身就翻进房间里。苏角角眨巴几下眼睛的功夫。人已经被他压制在榻上，宋君兰，你做什么？惩罚你！宋池低头
，狠狠地吻住女人的粉唇，狂暴地碾压缠墨。苏角角的舌根都麻了，疼了，小手气得胡乱捶打着她的后背。宋狗子，你起来。嗯，他喘声里带着气恼。广招美男。嗯，吮在他脖子上，力道加重，留下一个个艳丽的吻痕。苏角角眼皮轻颤着，呼吸都乱了。该死的宋贱贱，你弄疼我了？你疼，我更疼，我的心特别疼。一路向下吻。恼怒的灼灼力，一路粉红烫染，那针扎一般的麻痒令苏角角几乎疯掉，竭力想要逃开，却被他压制的死死的。还要什么角色服侍？本王还不够角色吗？还一天换一个，心挺野啊！苏角角有点慌了。宋狗子如此疯批下去，敢把他全身都种上小草莓，那他还能看？识时务者为俊杰，赶紧改了口风，像是哮喘一般喘着。我错了，我说着玩的，不要什么角色服侍，一个都不要。男人总算情绪稳定些，伏在他身上喘息未定，说：“你是本王的女人。”苏角角连忙点头：“嗯嗯，我是你的女人。今生只是本王的女人，今生都是你的，行了吧？”宋池神色这才好了一些，突然想到什么，酸溜溜地说：“你刚才亲了那个小皇帝。”苏角角，人家只有六岁，好不啦？六岁怎么了？六岁也是男人，毛都没长齐，算什么男人？宋池低头啄了他两口。你怎么知道人家毛长没长齐？你看了？苏角角几乎无语。这个宋狗子在吃醋这方面，恨不得是个公的都在意。他一个小屁孩，我就是逗他玩呢。哼！男人满目不悦，小屁孩都知道娶媳妇了，以为我没听到。他说要娶你当皇后，拜托大哥，那不就是说着玩的吗？我看他不是玩笑吧？他一个六岁的小豆丁，不当看不当吃的，我又不是养孩子。宋池语气里都是酸醋味。我比你大十一岁，我都等得到你。你才比他大九岁，怎么就等不到他了？你这都说的什么跟什么啊？编排这些乱七八糟的，简直为老不尊！听到“老”字，宋池瞬间变了脸色。完了，他今天是跟老托不开关系了。老，你说本王老？宋池箍紧了女人的纤腰，强硬压上去，眼底都是火气。嫌弃本王老了？怎么就老了？哪里老了？苏角角一头黑线，不是你说的那个老，就是和小皇帝比，年龄比人家大很多。年龄大怎么了？本王哪儿哪儿都比他大，他那小牙签能让你舒坦，能一夜不休，能收放自如。就江南王这种强势自负的男人，你可以说他坏，可以说他狠，可就不能说他老。苏角角赶紧捧着他脸亲了亲，哄着：“对对对，你最厉害了，你最强壮了，咱聊点别的好不好？”不值钱的青青总算捋顺了暴君的毛，他拉着脸问：“聊什么？我们什么时候回江南啊？”宋池脑子里一旦回想到小皇帝跟苏角角说的。让他等他长大的话，立刻恼恨不已。今晚就走。哦啊，这么快、啊？可还没购买特产呢。宋池轻轻弹了下他的额头。你是什么时候都忘不了赚钱，现在就去吧。好容易将他哄好，苏角角哪敢迟疑，一边整理衣服，一边敷衍的继续哄着。呀，我的君兰长得真英俊，来给我亲一个。宋池仍旧含着脸，可口嫌体直，低头送过去脸。女人啪叽在他嘴唇上亲了一下，他抿着薄唇。克制着笑意，两人手牵手走下楼，还很幼稚的前后摇晃着。宋池那么爱面子的人，竟然也由着他晃。江二眼珠子几乎要掉出来，碰了碰旁边的江一，嘀咕：“苏姑娘这本事太牛逼了，我特么的真想拜她为师。”第二百章，赏赐夫氏四名。江一嫌弃的看了一眼他一马平川的胸，冷嗤道：“人家有肉，你有吗？”江二一手举起一个大馒头：“有啊，他有肉，我有馍。”江一被这个二货给气得连连咳嗽。看到王爷和苏角角走向集市，江一赶紧跟上。江二焦急地叫着：“一哥，你等一下人家吗？”随意对着墙壁扯开上衣，将两个馒头往里头硬塞，嘴里还叫嚷着：“等等我啦，我把胸变出来就去。”终于变出来两大坨，在店小二震惊的目光中，一扭一摆地蹦跶过去。“一哥，你看我现在挺不挺？你摸下，像真的一样。”江一冷笑了：“你摸过真的？那倒没有，不过应该大差不离吧？这刚出锅的馒头。”软乎乎的呢，不信你试试。江一气得牙疼，嫌弃这货太丢人，滚！我不，人家就爱跟着你。三两步跟上去，黏糊糊抱住江一的胳膊，另一只手大咧咧把胸口往上拖了拖。宋池这辈子的耐心都给了苏角角。偌大的集市，陪着他挨个的逛，又是问价，又是砍价，又是付钱。江一、江二在后面提着抱着一堆东西，累得都不想说话。傍晚，夕阳西下，落日晚霞，景色很美。东方若真站在大船上，用千里眼闲得到处乱看。
。突然，他绝美的眼睛瞪大，逮住一个方向，定定的看着。苏角角逛街逛得累坏了，拖着宋池的胳膊，有气无力的发嗲：“累了，走不动了，要杯。”宋池环顾一下四周，低声说：“我一个中年大叔，背着你个小姑娘，有点不像话。怎么不像话了？就当亲爹呗，自己闺女呗。”那人家也笑话，可我累的腿都要断了。乖，抱着吧，不要，就要背。这是来自《西游记》的恶趣味，不背就感受不到猪八戒背媳妇的喜感。宋池左右看看，有些为难。这里不是临安，这里可是京都。墙上掉下来一块砖，都能砸死三个高官。官员遍布，他一个威风在外的狠厉王爷，如何能背着个小丫头满街跑？苏角角嘟着小嘴，故意说：“哼，背一下都不给，还想着让我做你的女人？这要是本郡主豢养的面首，早就争着抢着背我了。”宋池就听不得这种话，轻轻拍了下他的小屁股。以后不许再提什么破面手，这辈子你都休想有！说着，将假胡子按压结实点，干咳一声，缓缓蹲下，无奈地说：“赶紧的，上来吧！真是要了命了，你个小祖宗，上辈子欠了他的，自己带着假胡子，应该没人认得出他，背就背吧，丢脸丢的，反正也不是江南王的脸。江二有样学样，一哥，人家也走不动了，要背。你是个纯爷们，兄弟，可现下人家是姑娘家，要背。”我手里这些东西怎么办？江二转转眼珠，有了，你东西都给我，我来拿。我扛着东西，你扛着我，这样你就不累了。江一给了他一记扫堂腿，你当我傻呢？江二扛着一堆东西，灵活的一跃而起，一点都不会疼女人。江一，就你这狗脾气，这辈子就等着打光棍吧。东方若真用千里眼，看得啧啧有声。旁边一个人问东方少主，看什么呢？这么来劲？江南王？谁？江南王？你没开玩笑吧？江南王怎么会在这里？他应该在临安城啊！不，你错了。东方若真坏笑道。江南王沉迷女色，带着他相好的来京都逛热闹来了。一群京官听到这话，都呼啦啦涌过来，万分好奇的向岸上打量。哪儿呢？哪个是江南王？本官还没见过江南王，只闻听说他是个英俊挺拔的伪男子。朝廷不知道江南王来京都啊？为了个女人，江南王简直是色胆包天了。众说纷纭中，宋池背着苏角角来到了码头，准备带着他慢悠悠乘船返回江南。刚到东方若真的船跟前，就看到一群人对着他行礼打招呼：“拜见江南王。”人数众多，这招呼犹如山呼海啸一般响亮，震慑四方。还背着苏角角的宋池，完蛋了个完！这下子丢脸丢大发了。东方若真站在船头，看热闹不嫌事大，笑着扬声说：“江南王，别愣着了，快让大家免礼吧。”宋池因侧侧看了东方若真一眼，淡淡道：“都免礼。”所有官员才纷纷站直，好奇的看着他以及背上的女人。苏角角在宋池背上一颠一颠的，不由得就睡着了。这会儿被嘈杂的声音吵得很烦，迷迷糊糊的叽咕着：“哎呀，吵死了，真烦！”宋池心头一软，立刻威严的目光看向众位官员，压低声音喝道：“都闭嘴，别出声！兴冲冲的官员们！”苏角角皱着眉头，吭叽着：“别吵，睡觉。”宋池马上柔声附和：“好好，不吵了，睡觉哈。”乖，官员们，宠爱自己女人也就罢了，江南王最后那个乖字又是怎么回事？这能是江南王说的话？简直完全颠覆他们对狠辣无情江南王的认知。宋池轻轻往上拖了拖女人，唯恐她睡得不舒服，蹑手蹑脚上了船。反正已经在官员们跟前丢脸了，再多丢点又如何？总归别吵醒了苏角角就好，免得她不高兴。江一抱着宝剑。寒气凛冽地盯着众位官员，向船下摆摆手，示意他们纷纷滚蛋。官员们也不敢吭声，握着自己嘴，唯恐发出声音被江南王砍了，缩头缩尾地下了船。这边宋池刚要将苏角角送进仓房里，码头上就一阵马蹄声，几匹骏马疾驰而来。美宁郡主接旨。苏角角猛地惊醒过来，还趴在宋池背上，揉了揉眼，有点恍惚。一个大太监高声说道：“船太后懿旨，美宁郡主救驾有功，特赏赐夫士四名。”从马上下来四个年轻男子，一个个都长得眉清目秀，挺拔英气，一掀衣袍，灵活的跑上了船。四个年轻俊男一起向苏角角行礼，见过郡主。宋池气的牙齿咬得咯吱响。苏角角瞬间清醒过来，从男人背上下来，打量着四个美男子，不敢置信的重复着：“赏赐给我的夫士